神圣天门横立苍穹，时空魔渊涂炭人间。当大地涌出十二座灵泉，当月亮不再属于人类，我们又将何去何从？神明的世界，恶魔的世界，不，这是属于人的世界。我将接过那无人扛起的冠冕，成为新时代的王。我叫人杰，生当做人杰。大夏，锦城，锦城俯瞰图。一辆全地形私钥运兵车正嘶吼着引擎，急速开往魔灾发生地。车厢内，任杰穿着橙黄色的防火服，背负超二十公斤的装备，坐在车尾。车内的实习私钥官们稚嫩的脸上的写满了紧张与凝重。宝贝在干嘛？莫啊在吗？睡了吗？宝贝在干嘛？为啥没回话？突如其来的手机铃声打破了车厢内沉重的气氛。只见任杰眼神大亮，连忙掏出屏幕碎成蜘蛛网一般的手机。哇，有事找任杰，指定能解决。什么是亲？所有人的目光都被吸引到了任杰身上，眼角直抽。这什么鬼的手机铃声？给孩子当家教？行啊，咋不行？我高考成绩刚下来，满分750我745今年锦城的高考状元就是我。不信你去查。这下车厢里的众人不淡定了，有没有搞错？高考总分745你丫的不去念大学，来私钥听青训队玩命？疯了吧？林怀仁撇嘴，吹牛批的吧？田宇嘴角直抽的看着斗娘百科，还真是杰哥。死！林怀仁一脸不爽。六十九区谁不知道他人杰的大名？最强打工小王子，只要给钱，除了刑法上的事儿不干，什么事儿都干。最高同时打二十七份兼职。我在红浪漫 KTV 的舞男团里都见过他，压的还是零五的。大家听的都是嘴角直抽。好家伙，一天同时打二十七份工，他哪来这么多时间？时间管理大师吗？然而任杰完全不管大家集中过来的目光。刚撂电话，另一个电话就打进来了。任杰更开心了，连忙接起：“喂，小蔡呀、啊，来了五六十个大娘，搞不定。行行行，你让他们等着，我这边完事就过去。”这一下大家都听懵了，啥玩冷？田宇满脸懵。KTV 的经理叫你过去跳舞啊？不是我说你杰哥，这活你都接啊？大娘口味挺刁啊。任杰翻了个白眼，我跳个毛线的舞。大娘们跳广场舞，把篮球场给占了，怎么劝都不走。篮球队的。叫我过去清场，别看我这样，老子可是六十九区最强吵架王。出道至今，上到锦城敬老院，下到南山幼儿园，未逢对手，二百块就能把大娘全骂走，五百我能骂一宿。此话一出，只见田宇啪嗒一声，直接就跪下了，握住了任杰的大手，一脸肃穆：“大神求骂呸，求帮骂跑楼下暴走团，我一苦大妈久矣。”杰哥，还接单吗？我评论区里跟一个杠精吵架，吵了一宿都没赢啊！我妈总催我找对象。可以麻烦你去我家把我妈骂到离家出走吗？任杰嘴角直抽，你这小机灵鬼还挺孝顺。坐在车厢主位的魏平生实在是看不下去了，轻咳两声，车厢里的队员们连忙坐直。而魏平生看向任杰的眼中也满是无奈。他家里的情况，魏平生多少也是知道些的，也是苦了这孩子。魔灾现场马上就到了，整队检查装备。魏平生左边机械眼冒出红光，环视全场，重复下任务目标，封锁现场。疏散群众，救援转移被困民众，并配合镇魔司镇压恶魔，将伤亡损失减到最少。众人齐声答道：“魏平生眯眼，很好。大家都是实习队员，我也知道，你们大多都是为了转正后能获得一次注射起灵基因药剂的机会才来报名参加的。在外勤任务中的表现也会记录到考核成绩里，救出来的人越多，转正机会就越大。但也给我记好了，救人的前提是要保护好自己，无法保护自己的人，什么也保护不了。还有。”别直面恶魔，除非你不想活了。猎杀恶魔是镇魔司的事儿，别狗拿耗子多管闲事。把我教你们的那些都记好了。车厢里，洪亮的应答声回荡。是，教官。运兵车一个漂移，急刹停住，队员们鱼跃而下。可刚一下车，就被眼前的一幕惊傻了。整座瀚海龙城小区都燃烧了起来，无数身着橙黄队服的私钥官在现场忙前忙后，拉起警戒线封锁现场，救助民众。不断的有人被从魔灾现场中抬出来。重度烧伤的，断胳膊断腿，一身血的，甚至隐约能听到魔猴以及兵器的碰撞声，振聋发聩。夜空被火光映亮，圆月高悬，却不见月光。蓝星灵气复苏已有二百年，经历大灾变、种族战争，人类文明曾被击溃，也曾从废墟中站起。可人类却也弄丢了海洋、天空，甚至是月亮。迄今为止，魔灾依旧是威胁民众安全的首要灾祸。魏平生见这一幕，不禁瞪眼：镇魔司干什么吃的？一只三阶的熔岩巨魔还没收拾掉吗？自己之所以带这批实习队员来，本意是来收尾的。谁知道魔灾发展到了这么棘手的程度。
当即有人报告，卫队，镇魔司的人手不够，大部分人都去城外执行当魔任务了，支援还要等会儿才能来。这怎么偏偏挑这个时候？那是谁在跟恶魔对战？好像是猎魔学院的一个小姑娘，她是神眷者。魏平生咬牙，希望她撑得住，随即回头望向实习队员：“杵哪儿干什么？都跟老子进火场救人。”然而，实习队员们此刻腿都吓软了。全都是十几二十岁的年纪，哪里见过这个？光是站在警戒线外，扑面而来的热浪已经灼得面皮生疼了。真的要冲进去吗？要是死了怎么办？这时，一位被烟气熏得浑身焦黑的司药官背着个女人从燃烧的大楼里冲了出来。那女人满身鲜血，却不顾自己的伤势，不住的挣扎：“求求你了，救救我的孩子！他还在楼里，还没出来，他还小。”然而，那司药官被汗水浸湿的脸上满是为难。抱歉，这位母亲。我很理解你的心情，但27号楼的火势已经失控了，楼体结构不稳，已经不具备救援条件了。那位母亲绝望地哭喊着，死死地盯着燃烧的大楼，拼了命地要往回冲。放开我！求求你了，放开我啊！我要回去救他，那是我的孩子。然而司药官能做的也只有死死拉住那位母亲。这样的场景与魔灾现场中比比皆是。任杰从那位母亲的身上收回目光，默默地戴上了呼吸面罩，抽出消防斧跟撬棍握在手里。大步流星的朝着燃烧中的27号楼走去，田雨瞪大了眼睛：“杰哥，你干啥去？不怕死啊？你，我们只是实习的。”任杰头也不回，扬起手中的消防斧，昂扬道：“我知道危险，但有些事总要有人去做。我们是司药官，是负重前行之人，生当做人杰，死亦为鬼雄。这世界需要英雄。”望着任杰奔赴火海的背影，田雨他们鼻头发酸，竟有些感动。林怀仁甚至都有些无地自容了。然而刚走出两步，任杰猛地顿住，回头望向魏平生：“魏叔，以防万一，我确认下，根据司药厅规章制度第二章第十三条，于魔灾中成功救出民众，救出一人，奖励二百，奖金可叠加，且无上限。此条例也适用于实习队员的吧？”魏平生愣了一下：“是道是。”任杰眸光一凝，回头直奔27号楼冲去，怒吼道：“我来！这英雄我当定了呀！”随即一头撞进火海。田宇他们此刻满脸黑线，屁的英雄啊喂！你单纯的是为了那二百块吧？要不要这么明显？就一个人二百块，你玩什么命啊你 ？P.S. 新书起航，发书第一天怒更十万字，让大家一口气看得爽，冲就完事儿了呀！小伙伴们记得加书架，给五星好评哦！希望小伙伴们今天能追到最新章节，催更清风，因为明天依旧会怒更，啊哈哈哈哈！别拦着我，我没疯。第二章，我谢谢你啊！魏平生拍着脑袋。一脸的气急败坏，这臭小子，老子刚才在车上说的都忘了个屁的吗？都愣着干什么？还不快用高压水枪给楼体降温！实习队员们回过神来，赶紧忙活了起来，一道道高压水柱打向楼体。魏平生顾不得其他，左边机械眼连眨两下，散发出的红光更甚，直接扫描楼体，当即用对讲耳机联系人杰。还剩四个活的，那孩子在六层中门，你去救，剩下的交给我。收到。熊熊燃烧的居民楼中。只听“轰”的一声，任杰一脚踹开变形的安全通道大门，汹涌的热浪直冲面门。哪怕有防火服保护，也会觉得浑身滚烫，背灼的生疼，汗水早已浸湿脸颊。目光所及之处，烈火狂燃，到处都是被烧焦的尸体。即便是任杰经历颇多，心智成熟程度远超同龄人，但也没见过这场面，有些肝颤。这二百不好赚的呀！吐槽了一句，任杰直奔中门冲去。而就在这时，一道魔吼声夹杂着爆炸声传来，大楼坍塌，震耳欲聋，甚至形成了肉眼可见的音波。轰！居民楼玻璃全部被震碎，任杰的身体直接被冲击波轰飞，一头砸进中门里。顾不得疼的任杰连忙爬起，望向声波传来的方向，就见一只体型超过三米、形如蛤蟆一般的熔岩巨魔趴在楼宇废墟上，皮肤上不断涌出岩浆，散发着惊人的热量，周身黑烟缭绕，如魔物一般。除了八岁那年，任杰亲眼目睹的进城甲级魔灾外，这还是他第一次如此近距离的看到恶魔。而熔岩巨魔下方，则是有一道人影，跟恶魔庞大的体型相比，显得渺小了许多。由于其身上笼罩的星光太过耀眼，根本看不清其面容。这应该就是一直在跟恶魔对抗的小姑娘了。基因武者是真的恐怖啊！能跟这样的怪物战斗，自己这辈子算是没戏了。哇妈！哇！嗨嗨！任杰转头抽出防火毯。直奔哭声来源处走去，外界田宇他们有些急了。魏教官背着三个人都出来了，任杰怎么还没动静？火势太大了，根本灭不掉。魏平生见任杰还没出来，转头就要再进火场。
。而此刻，任杰一手抱着个八九岁的孩子，一手拎着黑包，从楼里冲了出来。田宇他们眼神大亮，哈哈，杰哥牛批！就连魏平生脸上也露出欣慰的笑容。可就在这时，那容颜巨魔顶着星光人影，一个起跳。竟直接撞进了27号楼中，发出轰隆巨响，楼体不堪重负，直接如多米诺骨牌一样坍塌。任杰猛地抬头，破碎的楼板、钢梁、燃烧物铺天盖地的朝自己当头压来。死定了！几乎是本能的，任杰用尽全身力气，直接将那孩子丢向魏平生。任杰，轰隆隆，巨响传来，魏平生一把接过孩子，眼睁睁的看着任杰被压在了废墟之下，瞬间吞没，烟尘滚滚，废墟中。任杰仰躺在地上，左臂被钢梁压住，身体多处被钢筋刺穿，胸口凹陷，奄奄一息，鲜血仿佛不要钱般的涌出，喷在了氧气面罩上。他只觉得胸口无比滚烫，仿佛要被烧穿了一般，仿佛有什么东西在跟自己融合。任杰半睁着眼睛，一脸苦笑，还真成鬼熊了。这二百有命挣，没命花呀。人都就出来了，楼被撞塌了，可还行？这可真是人生无常，大肠包小肠。而就在这时，任杰却猛地瞪大了眼睛，只因为弥留之际的他看到了不一样的风景。此刻，一位身着灰色百褶裙、黑丝袜、上身白色运动服的少女就这么站在钢梁上，一头黑发随着火星飞扬，身披星光，手持寒光凛凛的长剑，如九天玄女一般神圣美好。只见少女低头望向被钢梁压在下方的任杰，眼中满是愧疚：“对不起，是我没用。”而此刻，任杰躺在钢梁下，听不清少女在说什么。更看不清他长什么样，视线早已模糊的他，只看到了百褶裙下那冰丝材质亲肤面料印有21只狗头的蕾丝边宽松版安全裤。什么鬼啊喂！为什么会有人在百褶裙下穿这个？人与人之间最基本的信任呢？狗头印花不错，下次别穿了。说完这句，任杰就彻底昏迷了。江九黎，他正想说什么，可那熔岩巨魔已经甩着脑袋冲了上来，他只能提剑顶上，手中长剑星光炽烈。而魏平生则是不顾危险的冲了过来，看到人杰的伤势也是红了眼。别睡，别他妈睡，还有救，我这就带你走。抢救室外，魏平生、田宇他们，还有那对母子都在焦急的等待着。可不一会儿功夫，人杰就被护士从抢救室里推了出来。魏平生急道：“咋给推出来了？接着救啊！”医生摇了摇头：“没救了，左臂截肢，下脊骨粉末性骨折，内脏破裂大出血，多处骨折，脱套。”这伤势放在基因舞者身上都没救，更何况他还不是。除非有基因生命原液，亦或是高阶恢复系基因舞者出手才有可能活。但这种资源不是随便就能调动来的。机械一体强制手术我也考虑过了，这么多器官的更换，以他的身体素质扛不住的。魏平生咬牙，一拳捶在墙上，怎么会这样？医生叹了口气，我给他注射了过量的肾上腺素，等下可能会清醒过来，交代下后事吧。抢救期间，他手里一直攥着那黑包，薅都薅不下来。可能是什么重要的东西吧。这一刻，大家都围在了抢救床前，看着任杰惨烈的伤势，红了眼眶。而任杰也缓缓地睁开了双眼，迷茫地望向众人。魏平生眼眶泛红，鼻头发酸。最后的时间了，有什么未了的心愿，你就说吧。只见任杰舔了舔干涩的嘴唇，望向那自己亲手救出来的小孩子。那位母亲满眼的愧疚：“小明，快去跟哥哥说几句话。”小明抽泣着，一把拉住任杰的胳膊：“大哥哥。”你要跟爸爸一样变成天上的星星了吗？对不起，要不是为了救我，任杰笑着虚弱道：“别自责，我不是为了救你，只是为了挣那二百块钱。别跟我一样带着愧疚活着，知道吗？”魏平生听到这个，不知想到了什么，心脏狠狠的一颤，握紧了拳头。田宇他们也红了眼眶，就连医生都鼻头微酸。好温柔啊，他真的，我哭死。小明吸着鼻子，重重点头：“嗯，大哥哥，我答应你。”而就在这时，任杰面色诡异的潮红起来，显然是回光返照了，直接将手中一直攥着的黑包塞到了小明怀里，强撑着道：“还有这个，这是你的书包，里边装的都是你的暑假作业，我看了一个字都没写。救你的时候，我顺带把这个也救出来了。别以为家里着火了就能不写作业了哦，好好学习，天天向上，别辜负了哥哥的一片好意。”小明愣住了，抱着书包，看着里边满满一包的暑假作业，仰头哇的一声就哭了出来。眼泪堪比呲水枪，魏平生他们表情僵住，还以为是什么重要的东西。你丫的回光返照，就为了说这个？大家脸上不禁泛起笑容，可泪水却忍不住的从脸颊上滑落，笑着笑着就哭了。在这种场合笑出来，功德应该会一一吧？母亲连忙戳了下小明，快！
还不快谢谢哥哥！小明一时间哭得更大声了。哥哥，我谢谢你八辈祖宗。那位母亲满脸的尴尬，训斥道：“这破孩子怎么说话呢？这可是哥哥的一片心意。”仁杰的脸上露出欣慰的笑容，他一定是被我的无私奉献、一片赤诚所感动了吧？我仁杰无愧英雄之名啊！随即两眼一翻，两腿一蹬，彻底没了动静。第三章，恶魔之术。此刻的人杰直感觉世界一片漆黑，身体越来越冷，仿佛有一双无形的大手在将他朝着黑暗深处拖拽。耳边传来阵阵呢喃，似恶魔低语：“就要死了吗？死亡，原来是这种感觉吗？”人杰心想着，终于能歇下来了。常年的兼职打工，想尽办法赚钱，有时候一天只能睡两三个小时，自己真的很累了。终于能好好睡一觉了，但这一睡，怕是再也醒不过来了。安宁阿姨怎么办？她自己一个人照顾幺幺。撑得住吗？没了自己的收入来源支撑，幺幺的魔痕病又能再支撑多久？他知道自己出事了，肯定会哭的吧？哎呀呀，真不想死啊！好后悔啊！任杰的意识奋力挣扎着，可他彻底失去了身体的控制权，无力回天。医生默哀。深夜1 1点四四分，患者心脏停跳，脑死亡确认，无生命体征。家属呢？停尸房没地方了，直接送到火葬室火化了吧？就别折腾了。魏平生抹了把眼泪，烧了吧。大家来送他最后一程，还是别让安宁来看人杰的惨烈的尸体了，只会在他的心上再添一道伤。明天再通知他好了。只是魏平生不知道该怎么跟安宁开口。此刻人杰懵了，他清楚的听到的医生跟魏叔的对话：直接送火葬尸火化，烧了。靠，这么草率的吗？我还没死透呢，还有意识啊喂，就直接烧啊，那不得疼死？你们不能这么对待英雄。然而人杰什么都做不了。只能任凭大家在一片哭声中将自己推往火葬室。虽然任杰感觉自己的意识一直在坠落，但意识始终没有消散。他也不知道这是什么情况。死了，但还没完全死。任杰急疯了，救一下呀！我感觉我还能再抢救一下呀，喂！然而任杰却安静的像是，呸，就是一具尸体。火葬室中，巨大的焚烧炉门打开。此刻的任杰已经被换上了干净的衣服，整理好仪容仪表。小明还在哭，那位母亲也抱着小明啜泣着。他毕竟是为了救自己的孩子才英勇牺牲的。田宇他们也抹起了眼泪。虽然大家平日里不怎么喜欢任杰，但都是同一个青训队的，在一起训练了快一个月，多少有点感情。没想到第一次出外勤，人就这么没了。魏平生蹲在地上抽着烟，一根接着一根，表情落寞。工作人员歪头道：“那我烧了哈。”没人说话，场中气氛悲伤而又沉重。魏平生默默地点了点头。而就在这时，走廊里传来一阵急促的脚步声。众人的目光都被脚步声吸引，只见一位背着长剑的少女急匆匆地冲进了火葬室，正是江九黎，那位在魔灾现场对抗恶魔的姑娘。没了星光遮掩，众人终于看清了她的容貌：一头黑色的长发如瀑布般垂落腰间，明眸皓齿，皮肤白皙如雪，鼻梁高挺，五官完美到如画中走出来的一般。四仙女折落人间，随着她的到来，仿佛整个火葬室都明亮了起来。只不过此刻江九黎多少有些狼狈。白色的运动服上满是黑灰，洁白的偶臂上也缠上了绷带。众人都愕然地望着这带着出尘气质的少女。江九黎的大眼直接落在了任杰身上，眸光一暗，又瞄了魏平生一眼，欲言又止，可却没说什么，只是默默地靠在墙边，捂着手臂，低着头，死死地攥紧了拳头。这个人自己虽然不认识，但却是被自己给砸死的。归根结底，还是因为自己的能力不够所导致。他很难过，所以那边的事情一结束，他就跑过来了。至少。让我送他一程。工作人员只是看了江九黎一眼，见他没有上前的意思，直接就把任杰推进了焚尸炉。炉门闭合，火化开始。任杰已经在心里破口大骂了：“来了个腿儿啊！老子还没完全死，别烧啊！这什么用意？直接给老子火化一条龙了，可还行？”意识还在不断的下坠，只不过这一次似乎是落到底了。任杰惊奇的发现自己来到了一片广阔的镜湖之上，自己就这么站在镜湖中心，低头望去。能望见自己于湖面上的倒影，倒影随着一圈圈涟漪的扩散而扭曲。镜湖周遭是无边无际的黑暗空间，湖面上飘荡着几缕稀薄的白雾。人杰懵了，这是哪儿？死后的世界吗？很快他就发现自己并不是镜湖世界中唯一的东西。黑暗空间中还漂浮着一块黑色的碎片，像是从煤块上掉下来的一般，上面有着密密麻麻的双螺旋纹路。人杰猛地瞪大了眼睛，这，这不是我的吊坠吗？十年前，晋城发生了甲级魔灾。他的父母、弟弟皆死于魔灾，而任杰则是被一个叫陶然的私药官拼命救了出来。而陶然也为救任杰牺牲了
，留下了妻子安宁，还有五岁大的女儿陶幺幺。任杰则是被安宁收养，带到了锦城生活。至于魏平生，则是陶然的战友，也曾参与了那场救援，所以才对任杰这么上心。任杰清楚的记得，这碎片是当年自己胡乱在废墟里刨着，想要把弟弟刨出来的时候意外刨出来的。这么多年都带在身上，当做护身符，也算是对家人的一个念想。难不成这玩意还是个宝贝？任杰不禁想起自己刚被砸的时候，胸口处传来的灼热感，都是因为碎片的原因吗？正常人受了那么严重的伤，早挂了，可自己的意识居然还没消散。正当任杰思考着眼前的状况时，那黑色碎片便直直的坠入镜湖之中。这一刻，整片镜湖空间都开始震荡起来，一棵漆黑的巨树冲破湖面，蓬勃生长，主干犹如囚笼一般蜿蜒，螺旋向上，转眼间化作参天大树。无数粗壮的枝丫犹如魔爪一般从主干上延伸而出，几乎撑满了整座镜湖空间。枝丫丛生，却无片叶，就像是一棵被烧焦了的枯树。相比于圣树，这更像是一棵恶魔之树。任杰满眼震撼，眼前的一切早已超出了自己的认知。鬼使神差的，他不仅抬手触摸树干，冥冥之中，两者的气息相互勾连。下一刻，只见恶魔之树上下方最大的一根主枝丫亮起，变得赤红，瞬间燃烧起来。一颗宛如太阳般耀眼的火焰果实于那火焰枝丫上成型，散发着惊人的高温。火焰果实内部隐隐可见魔影。就在这时，一道宛如恶魔的低语声于人杰耳边回荡：“魔气已成，契约恶魔，言之恶魔，魔化代价，让他人流泪，以支付代价。”言之恶魔基因注入，炎魔之灵诞生，初次契约魔化开始。人杰，几乎瞬间，湖面上飘荡着的白雾被恶魔之树吸收一空。炎魔之压上，无穷火焰顺着主干，狠狠地冲入镜湖之中，化作无尽火海，瞬间将人杰的意识吞没。与此同时，焚尸炉开始点火。第四章，我觉得我还能再抢救一下。焚烧炉内部，数十个高温火焰喷口中，湛蓝色的火焰汹涌喷出，直接喷在了人杰身上。其身上穿着的衣服，数秒钟就化为飞灰。然而诡异的是，人杰的身体并未被上千度的火焰灼伤，毫发无损。孙猴子在太上老君的炼丹炉里都没这么自如的，嫣红如血的赤色魔纹开始自人杰的胸口处生长而出，爬满全身。魔纹的形态宛如火焰云纹一般，张扬而狂躁。那些火焰云纹竟开始吸收焚尸炉里的火焰，为人杰修复伤势，伤口愈合，骨骼重组，心脏竟也重新开始跳动。咚咚咚，半小时过去了，火葬室内的气氛依旧沉重，不时有啜泣声传来。魏平生双眼直直的盯着天花板。手中的烟蒂冒出黄烟，快烧到手了都不自觉。此刻，负责火化的工作人员猛了，愕然的看着焚尸炉面板，啥情况？怎么烧不掉？半个小时，上千度火焰的灼烧，钢筋铁骨的也得给炼成铁水。正常尸体早就碳化了，可感应器却显示还在。当即有队员不满道：“还没练好吗？行不行啊？你们？”那工作人员瞪眼：“阿、啊、呸，老子练过的人比你吃过的饭都多，你可以质疑我。”但不能质疑我正英的专业。田雨揉着眼睛，哎，杰哥为了救人英勇牺牲，也算是大功德了吧？救人一命，胜造七级浮屠，传说就有那大功德之人死后成就不灭金身，尸体千年不腐的。你们说杰哥这一练，能不能练出二金舍利子来？魏平生瞪眼，起身一个大臂兜就拍在了田雨后脑勺上。屁的舍利子，咋的？你还想拿来串串盘啊？正英也急了，钱都收了，火化一条龙可不能掉链子。当即加大火力，焚烧炉全功率运行。可就在这时，只听一阵微弱的敲门声传来，咚咚咚！安静的火葬室内，所有人都瞪大了眼睛，面色泛白。哪儿来的敲门声？大家都没动，难道是幻听了不成？还是说……众人的目光不禁落在了焚尸炉上。咚！更响亮的敲击声传来，焚尸炉门好像都跟着震了一下。众人脸更白了，确认了啊，声音就是从焚尸炉里传来的压靠。江九黎此刻也瞪大了眼睛，像是这么诡异的事情，他还是第一次见。正因额头上浮现出一层细汗，干这工作这么多年，多少也见过邪门的事，但像是这么邪门的，还是头一次见的。焚尸炉里上千度高温，里边只有死人，都练了半个小时了，哪里来的敲门声？田雨白着脸，颤抖着声音道：“哦，你你们说是不是杰哥死了冤，死后冤魂不散？”才，魏平生此刻也头皮发麻，屁。我们要相信科学。江九黎更难过了，不自觉地咬紧了下唇。正英咽了口唾沫，念叨着：“相信科学，要相信科学。”只见他直接从一旁的箱子里掏出一件黄色的道袍，穿上了
，一手桃木剑，一手镇魂铃，腰间别着八卦镜，还有黑驴蹄子，对着焚尸炉门就是一阵猛摇。桃木剑疯狂挥舞，口中还念念有词：“冤有头债有主，亡魂死后归地府，无为正性，上方御典，鬼神下经，是鬼吞魔，四方太平。有请那魔家特灵菩萨赐福显威灵。”太上老君急急如律令，给我练！众人看的都是嘴角直抽，这哥们儿的确是专业的，只不过学的有点杂吧。就连江九黎眉头也跟着皱了起来。下一刻，就听一道如闷雷一般的巨响声传来，焚尸炉肛门瞬间变形，整个肛门直接被巨大的冲击力轰飞出去，赤红色的火焰如火山迸发一般从焚尸炉口喷涌而出，顶着被轰飞的肛门。只听“咣当”的一声，扭曲的肛门直接砸在了火葬室的墙上，吓得正英直接抱着脑袋趴在地上，惨叫一声：“啊！不要取我狗命！”室内因喷涌而出的火焰疯狂升温，于所有人震惊的目光中，浑身赤裸的人杰从焚尸炉里走了出来，身上缭绕着熊熊烈焰，赤红色的火焰云纹爬满了全身，头顶处两只完全由火焰构成的炎魔之脚冲天。此刻的人杰犹如从火焰中踏出的不时君王，双眸赤红，嘴角带着狂放不羁的笑。有医生在吗？我觉得我还能再抢救一下。这一刻，火葬室的所有人全都傻了。一脸不可置信地看着从焚尸炉里爬出来的人，口鬼鬼啊！正英直接被吓尿，桃木剑镇魂铃一扔，抱着头扭头就跑。魏平生瞪大了眼珠子，一口烟就呛住了，捂着胸口一阵猛咳，满眼惊骇。小明哭得更大声了，他妈这回也被吓哭了。田雨面白如纸，靠，这还真是见了鬼了！从焚尸炉里爬出来的大活人啊喂！一千多度练了半个小时没练死，人否？什么情况？杰哥刚才不都已经凉了吗？我亲眼见到的呀！这这这，江九黎也是张大了小嘴。眼前发生的一幕，甚至让他忘记了呼吸。什么情况？是生死存亡之际，意外觉醒为基因武者了吗？他的目光不由自主的朝任中移动着，随即瞪大眼睛，骤然红了脸颊，小啐了一口后，扭头就走。哈、啊、哈，自己都看到了什么？他他他，死！一边走一边掏出手机，喂，诺言姐吗？这边有件事，拜托你一下。具体情况是，江九黎一边走一边说着，犹如受惊的兔子，快速逃离现场。任杰只看到了江九黎离开的背影，只感觉无比熟悉。啊，狗头女，自己就是被他砸死的。他也过来了。魏平生他们总算是从震惊中回过神来了，连忙冲上前去扶住任杰。而任杰此刻身上的火焰云纹、炎魔之脚也随之消退，恢复了正常，只不过其左臂依旧是空空如也的状态。断臂处甚至还在涌血，魔化后，火焰云纹可以借助火焰的力量修复自身伤势，但胳膊都被切下去了，连底子都没了，还修复个屁！断臂重生，这种能力任杰现在可没有。到底啥情况？你这……任杰摸了摸鼻子，可能是开启基因锁，成为基因武者了吧？恶魔之术的事情，任杰并没说出去，毕竟这事实在太过骇人听闻了。他现在整个人都是懵的，随意找了个理由就糊弄过去了。魏平生一股热血涌上头，面色涨红。好，太好了，你小子还真是够幸运的。火焰的能力，应该是古血系的。看来转正的那一针基因药剂，你是用不上了。但你这胳膊，任杰嘴角一抽，自己难不成也要过过过过过的生活？刚要说话，就听一阵急促的脚步声传来。只见锦城人民医院的院长带着医生护士团，就急匆匆的赶了过来。小护士们一见任杰，全都红了脸颊，尖叫起来。虽说他们见过世面，但属实没见过这么大的世面。这是什么特长生？快，快给这位小兄弟做止血处理！一帮医生冲上来，为人杰的断臂做止血处理，并将其抬上转运车，盖上毛毯。只见那院长一脸热情地握住人杰的手，让小兄弟受委屈了。您认识华天集团的高层？怎么不早说？快，快上救护车转运，别错过了最佳手术时间。人杰皱眉，华天集团高层，转运，去哪儿？院长一脸热情道：“当然是去装逼啊，人杰，装逼！刚刚我不都已经装过了吗？”院长，下划线，是去锦城华天生物实验室那边刚打来电话，要为您安装机械臂。人杰，零，我豁。第五章，我，诺言，装逼高手。锦城华天生物实验室门口，人杰被工作人员推往快速通道。人杰眺望着夜空，断臂处传来的疼痛让他的意识非常清醒。此刻已是深夜，圆月暗淡，泼洒下的月光无一缕落在大夏的国境上，月光汇聚，化作银河流向天边。从百年前的那一夜开始，月亮不再属于人类。
。可暗月之外，一座无比巨大恢宏的金色大门却矗立在蓝星的苍穹之上。大门紧闭，门户之上神纹流转，充斥着神圣的气息，散发出的神辉圣光泼洒大地，映亮夜空，虚幻且真实，仿佛不存在于这一维度之中。人们将这道大门称之为神圣天门，其于180年前突兀地出现在蓝星苍穹上，从未开启过。神奇的是。无论是在白天黑夜、南半球、北半球，从任何一个角度望去，看到的只会是神圣天门的正门，没人知道门后会是什么。180年间，天门神辉始终照耀人类。不过，这早已不是什么值得谈论的风景。人们已经适应了神圣天门的存在，所有人都知道，若无神圣天门的出现，或许人类已被大灾变熄灭了文明的火种。任杰的脑海中思绪万千，记得那个狗头女也是神眷者来的吧？自己可不认识什么华天生物集团的高层，这次装逼是他安排的。转眼功夫，任杰就已经被推进了实验室最深处。跟自己想象中的那种干净整洁、充满了科技元素的实验室不同，实验室里杂乱不堪，除了试验设备外，到处都堆满了折页的书本。而诺言此刻正盘腿坐在办公椅上，嘴里叼着根华子，烧杯当烟灰缸，举着手机看得认真。他扎着两个丸子头，上身阿黑颜白短袖，下身印花沙滩裤，身材虽纤瘦。却有着跟身材不符的汹涌澎湃，五官绝美，只不过脸上戴着一只医用眼罩遮住左眼，耳垂上戴着雪花耳坠，唯有胸口上别着的工作牌标志着他实验室负责人的身份。他的手机里还传来一阵咿咿呀呀、让人面红耳赤的声音。任杰表情僵住，工作人员老脸通红，识趣的溜了。这下实验室里只剩诺言跟任杰了，不堪入耳的声音回荡不休。任杰抹了抹鼻子，那个你公放了，我知道。这有什么可藏着掖着的？嗯，可是他们说你要给我装逼来的，不急不急，大小伙子，流点血又不会死。等我看完，现在正到关键时刻。任杰，口，我呸呀、啊！老子听声便进度条，现在也就刚开局，还没进入正题吧？而且这个叫诺言的绝对是个狠人，他看学习资料竟然不快进。等你看完，一小时二十分钟后，老子都流血而亡了呀！喂，这不良少女真的是实验室负责人？加勒比。诺言眼前一亮，抬头望向任杰，一副同道中人的表情。星浩，哦哟，小伙子，你很懂吗？任杰眼角直抽，甜甜道：“这位姐姐，我真的很急，要不您先帮我装逼，事后我借一步说话如何？”诺言神色一凝，十步成交。他这才喜笑开颜，来到任杰跟前，做起了手术准备。小伙子，你可是捡了大便宜了！我们集团的三小姐亲自打电话过来，嘱咐我给你免费装逼，并附赠终生保养维护。啧啧啧，我们家小离心善呐、啊。任杰黑着脸，心善。那你知不知道我胳膊咋摸的？人都进焚尸炉了呀！喂，果然是那狗头女的安排，还算有点良心。不过她竟然是华天生物的三小姐，整个大厦谁不知道华天生物？只见诺言一把就掀开了任杰身上的毛毯。哎，哟还害羞？姐姐，我什么大世面没见过？强指手术本要无菌操作才行，当然要坦诚一点了。任杰嘴角直抽。吴军，你特喵，先把烟灭了行不？烟灰都落我身上了呀！可刚掀开毛毯的诺言却猛地愣住，随即倒吸一口凉气。是这么大的世面，我还真没见过。小伙子，你天赋异禀啊！你要是去拍，我肯定看。任杰，我拍个屁呀、啊！我，这不是重点。这位姐姐，您到底靠谱不啊？诺言撇嘴。星浩，出去打听打听，整座锦城的装逼姐，谁不知道我诺言？我，诺言，装逼高手。有本姑娘亲自帮你装逼，是你三辈子修来的福气。说吧，想要装个什么款式的逼，我帮你装。一边说，一边就把展示柜给推了过来。里边各种款式的逼都有，不过造型都极为夸张粗壮，有机械臂、上带和金锯片的、大铁钳的、电锯的。生化人的手臂都没这么夸张。任杰捂脸，这都什么逼啊？装个这样的逼，自己日后出去怎么见人？只见诺言指向一款金光闪闪、带刀片转轮的手臂。笑嘻嘻道：“姐姐推荐你装这个臂，大巧天工机械杀戮典藏版手臂。这款手臂若是留到黑市上，足以让那帮机械强执者疯狂，敲贵的好吗？”任杰磨牙：“这不就是大杀臂？不装，打死我都不装，就装那条好了。”只见任杰指向一款稍显正常的机械臂，机械臂骨骼为黑金色，有仿生肌肉束控制，有点像是电锁的机械臂。这年头，机械一体技术已经极为普及了。由于人类想要打开基因锁，就必须注射起灵基因药剂，幸运的才会觉醒出能力，成为基因舞者。正版基因药剂非常贵
，二十万一针不是什么家庭都能打起的。而黑市中也有不少质量参差不齐的劣质版基因药剂，便宜是便宜，但会有副作用，可能会导致身体部分组织器官癌变。这个时候就需要机械一体替代原有器官了。当然，也有受伤后肢体残缺选择安装的。同样的，也有普通人没法成为基因舞者，却想要追求远超常人的力量，为自己移植机械器官。安装了机械一体的人，统称为机械强殖者。不过，机械一体也不是谁都能安起的，价格从几十万到上百万不等。打死任杰也没想到自己大难不死，因此白捡了个装逼的机会。诺言眼睛大亮，这位小伙子，你很有眼光嘛？这款全能型机械臂是华天生物实验室最新开发的版本，功能全面，绝对是你不二的选择。我和你说，别看这条机械臂貌不惊人，在实验中，它曾经的主人可是抗住了十公斤 TNT 爆炸的威能，也只是轻微损坏而已。任杰愕然。你是说他用这条机械臂挡住了那么恐怖的爆炸？诺言摇头，并没有，他被炸碎了。人是中午炸死的，席是下午开的。不过机械臂没事装，就装这个了，不图别的，就图他结实。第六章：基因舞者、神眷者。麻醉剂的作用下，任杰半边身子都失去了知觉。强指手术开始。诺言叼着烟，眯着眼，单手操刀，一手圣光密点，即便再手术也没耽误他学习。任杰此刻满眼都是乱晃的阿黑眼短袖，还不敢多看。这种情况下，要是揭竿而起，可就尴尬了。只听诺言随意道：“你的事情我都听小丽说了，人都进焚尸炉了，还能爬出来？打开基因锁，觉醒了火焰能力，可以吗？基因序列不错，回头去你家祖坟拜拜吧，也算是祖坟冒青烟了。”任杰翻了个白眼：“哦，家里出了我这么个人杰，应该是老祖宗们来拜拜我才对吧？”诺言子笑眯眯道：“你笑起来真好看。”像春天的花一样，不过注射起灵药剂三年了，还能觉醒，这种个例还是极为少见的。实际上，任杰在15岁的时候早就注射过一次起灵基因药剂了。大夏九年义务教育会在孩子们15岁那年免费注射起灵基因药剂，觉醒出能力的孩子会前往神武高中念书，至于没觉醒出来的，只能去念普通高中了。任杰就是没觉醒出能力的那一批，他也早就认命，放弃成为基因舞者这个不切实际的梦了。谁知道这次意外却让任杰拥有了火焰的能力，但具体算不算觉醒，任杰自己也不知道。而当初之所以加入私药厅，并且如此执着于转正，主要原因也并非转正后给注射的基因药剂，主要还是为了成为私药官之后能够享受到的福利。不过，如林怀仁田雨一般的，的确是奔着转正后的基因药剂使劲的。虽说已经过了最佳觉醒年龄，但再次注射基因药剂还是会有觉醒的可能，只不过可能性很小。可他们也想搏一次，毕竟又有谁甘于平凡？这也是为何成为私药官如此危险，依旧大批的人挤破头想要往里进的原因。任杰咧嘴一笑，算是幸运吧。诺言姐，我如今也算是基因舞者了，具体要怎么修炼？他在普通高中念的，对于基因舞者的专业知识也仅限于网上查到的那些了。诺言闲聊道：“想要修炼，首先你要知道基因舞者的由来跟基本原理。二百年前，蓝星灵气复苏，时而灵泉于世界各地涌现，但人类却并未享受到灵气带来的红利。”因为人类基因链极其复杂，更有基因锁的存在，虽想借助灵气修炼，却始终不得门路。而动物植物们却率先借助灵气修炼，开启基因进化，拥有了超凡脱俗的能力。于是事态就开始失控了。处于蓝星生态位顶端的人类跌下王座，大灾便开始了。而这场大灾变也几乎毁灭了整个人类文明。诺言一边说着，一边手术，完全不耽误他看圣光密点。而事态的转变开始于一场实验，大夏分子生物学家。杨洪秀教授解开了人类的基因密码，研制出了起灵基因药剂，打开了人类基因进化的大门。于是，基因舞者诞生了，基因进化大时代正式开启。但那时，动物植物们已经领先人类太多，并且觉醒灵智，开始族群化、社会化，逐渐衍生出了妖族、灵族两大种族，占据灵泉，割据蓝星。任杰无语道：“这些我都知道。两百年灵气复苏史嘛，后来爆发了种族战争，人类开始为了自己的生存空间而战。”再后来，时空魔渊出现了，恶魔这一物种出现在蓝星上，人妖灵三族之间的战争变成了同恶魔之间的战争，但依旧节节败退。之后，神圣天门的出现才缓解了这一局势，直到今天，形成了人族、妖族、灵族、恶魔四族共存的局面。只不过人，人妖灵三族相互也不对付就是了。可哪怕是现在，恶魔依旧是对三族最大的威胁，魔灾不断。诺言磨牙，狂戳任杰伤口，知道你还问。任杰疼得直咧嘴，又没让你说这个。诺言翻了个白眼。基因舞者的原理很简单，人
人类一共拥有二十三对共四十六只染色体，其中有一对性染色体，刨去不算，还有二十二对常染色体。基因序列位于染色体上，这二十二对染色体，两对为一阶，所以基因五者等级共十一阶。而因为染色体形状为某某某某结构，所以每一阶又分为八段，每提升一阶就会迎来一次基因进化，而每阶的一段到五段会拥有两个技能位。至于技能是自主觉醒还是需要吸收基因碎片获得，就看你自己的基因序列给不给力了。任杰咽了口唾沫，好家伙，原来是这么回事吗？不对啊，基因武者一共十一阶，可网上的等级口诀是绝几粒藏体，起命是天威，一阶绝境，二阶几境，依次排列，这才十个字。那第十一阶是什么？诺言摊手，十一阶只是理论上的，目前为止，蓝星上没有任何生命体能触及到这一境界，而且因为每个人都是完全不同的独立个体，所以自身携带的遗传基因序列也不同。觉醒的过程就是将自身携带的隐性基因显化出来而已，所以基因武者的能力是多种多样的。迄今为止，光是记录在册的就超过三万种。你的火焰能力应该算是不懈系，潜力还算不错。你刚觉醒，还处于觉醒期，细胞仍在进化，等过几天就应该进入一阶较劲了吧？任杰皱眉，自己目前通过恶魔之术获得的能力，似乎跟诺言说的不太一样。我还有个问题，基因武者使用能力需要支付代价吗？诺言一怔。随即笑道：“基因武者当然不用，你说的是神眷者吧？不过神眷者也算是基因武者的一个分支。神圣天门你知道吧？传说，当一个人的信仰足够强烈，神明便会投下目光，其就会成为神眷者。体内基因化作神之基因，成为行走在人间的神明。每一个神眷者都是极其强大的，对恶魔拥有着致命的杀伤力。小黎就是一名神眷者。”任杰挑眉：“小黎，你是说狗头女吧？”诺言，什么狗头女？神眷者使用能力无需付出代价，但日常中必须对神明保持足够的信仰，否则便会被神火焚身。但神眷者跟基因武者不同的是，他们拥有神话的能力，可以通过神话暂时获得更强大的力量，但使用神话就需要付出代价了。维持神话的时间越长，所需要支付的代价就越大。任杰咽了口唾沫，什么代价？诺言一脸神秘兮兮，他们会失去一部分身体组织作为代价。任杰瞪大了眼睛，卧槽，这么惨的吗？人家是神话，我这个是魔化，而且还是让他人流泪，这种奇怪的代价，应该没有什么神明会有这种恶趣味吧？你是说神圣天门会随机赐福，将人变成神眷者？那与神圣天门相对立的时空魔渊呢？会不会也有这种能力？诺言的面色一僵，随即很快恢复如常，望向任杰的眼神变得揶揄起来。一瞬间，任杰就有种自己的小秘密被看穿的感觉。当然有，只不过数量比神眷者更加稀少。他们被称之为魔祭者。第七章，魔祭者代价。时空魔渊，蓝星上无人不知，因为被所有人憎恶的恶魔，便是源于时空魔渊。灵气复苏始终，时空魔渊出现的时间要早于神圣天门。只不过时空魔渊一直被漆黑厚重的魔气所遮掩，位于臭名昭著的当天魔域之中，不被世人得见。人杰顿时来了精神。魔祭者，我怎么没听过？诺言笑着：“你当然没听过，魔气者可不是你这种小趴菜能接触到的信息。就如同你说的，时空魔渊同神圣天门一样，也会选中一些人，将他们化作魔气者。被选中之人将与恶魔立下契约，拥有魔之基因，实力同样强悍，并且拥有魔化的能力。不过可惜的是，这份契约将会成为魔气者此生最大的梦魇，并伴随其一生。所以，魔气者都是些可怜的疯子。”人杰愕然：“为什么这么说？疯子？”自己可不想变成疯子的呀！根据诺言的描述，自己已经实锤是魔气者了亚位。因为恶魔之术的缘故，自己稀里糊涂的就契约了炎之恶魔，拥有了魔化的能力。这该不会有什么后遗症吧？诺言接着道：“某种程度上来说，魔气者跟神眷者是两个截然相反的存在。只不过相比于神眷者来说，魔气者就没那么舒坦了。之前说过，神眷者日常需要对神明保持足够的信仰，才不会被神火焚身，以信仰之力供奉神明。”而魔气者则是需要以自己的情绪之力喂养魔灵，一旦供给不上，意志就会被魔灵吞噬，成为堕魔者，化作真正的恶魔。人杰一个机灵，靠，风险这么大的妖，神眷者跟魔气者都不是那么好当的。诺言淡淡道：“拥有力量是需要付出代价的，而魔气者情绪之力的产出，则是来自于恶魔原罪。魔气一旦成立，魔气者就会终生被一种恶魔原罪所影响，从而持续产出情绪之力，供给魔灵吞噬。”恶魔原罪，你听说过吧？暴食、贪婪、懒惰、嫉妒
、骄傲、色欲、愤怒、恐惧、难过、自卑等等。所以，魔气者的性格就会变得古怪、疯批起来，而这种恶魔原罪的影响也将在魔化的时候达到顶峰。人杰瞪眼：“好家伙，这么可怕的吗？”如此一来，魔气者的意志岂不是就成了魔灵豢养的猪羊，需要时刻产出情绪之力，喂养魔灵？不下蛋就吃你，但他又疑惑起来，自己好像没被什么恶魔原罪影响，魔化的时候也没什么疯批的感觉啊，这是咋回事？任杰猛地一怔，看着堆满一整座实验室的圣光密点，诺言姐姐，你该不会是色欲之罪吧？诺言摇头，一脸的理所当然。三，呸，怎么可能？本姑娘只是单纯的个人兴趣爱好罢了。任杰，我信你个大头鬼！所以说，魔气者使用魔化的能力也是需要付出代价的吧？诺言耸肩，当然，只不过相比于神眷者神话所支付的那种失去身体组织的固定代价，魔气者所需支付的代价就千奇百怪了。代价可能会是叠十只千纸鹤，偷一百件女生内衣，抽二百根烟，拔掉自己的指甲，这种古怪的代价因人而异。据调查，魔气者所支付的代价似乎会跟个人经历有关，而所有的魔气者都会隐藏自己的代价是什么，不会让除自己以外的任何人知道，因为一旦让人知道，从而被敌人阻止其支付代价的话。任杰咽了口唾沫，会怎么样？诺言的眼神变得揶揄。小伙子，你好像对魔气者的事情很感兴趣吗？你该不会是魔气者吧？契约的什么恶魔？魔化代价是什么？早上睡醒的时候多大？任杰，这里边似乎掺杂了一个奇奇怪怪的问题啊！你想多了，我怎么可能是魔气者？你看我像是被恶魔原罪影响的样子吗？诺言只是满脸笑意，看着任杰啧啧咂嘴。如果没成功支付魔化代价吗？你知道魔痕病吗？任杰眉头紧皱，自己当然知道，因为陶夭夭得的就是魔痕病。诺言淡淡道：“看来你是知道了。如果魔化后未支付代价，魔气者的身上便会长出魔痕，这种病极其痛苦。发病时，魔痕处会传来弯肉割骨一般的剧痛。当魔痕遍布全身之时，便是身死之时。”任杰仰头望着手术台上的无影灯，眼神迷茫。“诺言姐姐，你是专家，你懂得多。魔痕病真的没法被治愈吗？”诺言摇头。至少以大夏现有的医疗水平，没有根治手段，只能一定程度的抑制。一旦得上，就是要人命的绝症。不过也不用担心，只要乖乖支付代价，魔痕病是不会。真的没办法吗？这一刻，人杰变得有些执拗，眼神渴求的望向诺言。诺言皱眉：“你家里有人生这个病吗？”“我妹，三七了。”诺言难得的沉默了起来。“或许有吧，只是还没找到办法。如果有根治的办法，那么办法一定在当天魔域里。”人杰暗自握紧了拳头。办法我会找到的，为了不再让幺幺遭罪，再难也得找到。而诺言望着人杰，眼神黯然，这让他想到了曾经的自己。曾几何时，自己也如他这般，坚信自己一定找得到治病的方法，但换来的却是无数次希望的破灭，甚至毁掉了自己的生活，一切的一切。但给人以希望，或许也不是一件坏事。哎、啊、呀，人杰瞪大眼睛，猛地一声惨叫，脸都疼白了。诺言一脸坏笑，链接神经丛。会很疼，你忍一下，起来试试吧。从今天起，你将不再是独臂，而是进化为一个身心健全的二臂人了。任杰疼得直冒汗，为什么我总感觉你在骂我？此刻，任杰低头望向自己的机械臂，肩膀处，机械与肉体完美结合，金属扩张至半个胸口，化作安装槽位，承载着链接机械臂跟身体的功能。而整条机械臂呈黑金色，其上甚至有金纹雕花，充斥着无与伦比的机械美。稍微控制下，生物肌肉纤维束收缩。左手缓缓握紧，发出咯吱声，微微一挥拳，甚至能砸出空爆。更神奇的是，因为链接了神经丛的缘故，机械臂甚至有触感反馈，随心控制，如趋必使，就是感觉左边沉了点。小黎的交代哦，已经完成了，心臂功能蛮多，我都设定好了，你回家自己慢慢研究去，别在这耽误我学习了。加个好友，弄坏了联系我，我给你修。别忘了师不？加完好友，诺言就已经开始感人了。任杰几乎是被他推出实验室的。哎，这玩意没啥伪装功能吗？我就这么回家？虽然这机械臂异常炫酷，但回家要是被安宁阿姨看到了，绝对会生气的。原本他就不同意自己去私药厅的。手腕向左转三次，砰！实验室大门重重关上。任杰尝试着照诺言说的做，果不其然，机械臂上的肌肉纤维束开始变化，宛如翻转的鳞片一般开始拟态伪装，转眼就化作了与真人手臂一般无二的外表，只不过内部却是机械结构的。人杰，无情铁手加一，牛逼！第八章，文明你我他，环保靠大家。走出华天生物实验室
，任杰十一路腿着往六十九区的家中走去。沿途能够看到一座座矗立在锦城各处的白色高塔，塔身细长，高度超过千米。白塔顶端装有巨大的圆球，闪烁着赤红色的光芒。如果从高空俯瞰锦城，这些白色高塔就如同神明投向大地的一根根神之矛。这些白色高塔。是官方建设的对大型魔灾防御装置，一旦有等级高的魔灾爆发，无法及时镇压下去，就会启动对应区域的白色高塔，形成结界屏障，将魔灾控制在特定区域，防止其进一步扩张，对城市民众造成更大的损伤。四耀厅将这些白色高塔形象的称之为火柴杆，也算是星火城市中一道亮丽的风景线了。只不过没人愿意看到火柴杆被点燃，魔灾侵扰之下，大夏三十三座星火主城。早就形成了完善的对魔灾措施，以护佑民众安全。任杰一边走着，一边查看起镜湖空间来。如今只需要意念一动，自己的意识就会出现在镜湖空间。此刻他才有时间仔细观察这片空间。恶魔之树上，那炎魔之鸦主干仍在燃烧，魔灵果实炽热。很快，任杰就发现炎魔之鸦并非全都被点亮，燃烧的只有枝鸦主干。从主枝鸦上延伸出去的上百副枝，仍旧处于未点亮状态，像是没解锁似的。如果任杰分析的不错。这颗主枝代表的就是炎魔了，那这些炎魔主枝上的分支代表的会不会是技能啥的？毕竟基因武者每接一段五段都会拥有一个技能位的，魔器者也算是基因武者。而且恶魔之树的主枝也不仅仅只有炎魔这一个主枝，就连主枝都有成千上万个。人杰目前开启的只是恶魔之树上很小的一部分，再度触碰恶魔之树，没有任何反应。人杰觉得应该是自己仍旧处于觉醒期的缘故，还没正式觉醒，进入一阶绝境。或许等到了那个时候，才会有什么变化吧。任杰的目光又落在了镜湖湖面上。之前湖面上飘荡着的几缕白雾都被恶魔之树吸光了，如今湖面上又多了几缕白雾。而此刻，那炎魔果实正在吸收着湖面上的白雾。想起诺言讲的，任杰表情古怪，看来自己并不特殊。这白雾该不会是……就在这时，任杰愕然地发现，镜湖上的白雾骤然多了几缕，像是凭空出现的一般。还不等任杰弄清楚怎么回事。外界的吵闹声便让他的意识回归了现实，跳了，我真要跳了啊、哦！此刻的任杰才发现自己不知道啥时候已经溜达到了锦江大桥上，桥上不少看热闹的人都被拦在锦街外。大桥栏杆上站着一个落魄的年轻人，一手把着栏杆，一手抓着手机，面色惨白，额头满是细汗，腿抖个不停。任杰眼睁睁地看着那年轻人的天灵处有白雾冒出，刹那消失，随即。镜湖空间中就多了一缕白雾，任杰突然想起自己刚从焚尸炉里爬出来的时候，好像也见过白雾从大家的头顶钻出来。他还以为自己出现幻觉了，看来并不是。几个治安官正苦口婆心的在一旁劝，年轻人却死活不下来。吃瓜群众们顿时起上哄了：“跳啊，都两个小时了，你跳不跳？别怂啊！”哈哈，听说有跳桥的，我特地打车过来看热闹的，你可不能让我才来啊！老弟，别急着跳。丧葬一条龙了解下，优选墓地，做北朝南了解下。他们不光在说，甚至还用手机拍照录像。几个治安官怒了，他要真跳了，你们对他的生命负责吗？你们没孩子，他本就已经要崩溃了，就别起哄了。不想被请回厅里喝茶的，就闭嘴。任杰眼睁睁地看着几个治安官的头顶有白雾冒出，出现在镜湖空间里。吃瓜群众里也有微弱的白雾吸出，只不过加起来不够一缕的。任杰眼神大亮。看来得验证下自己的猜测了。只见任杰拨开人群，大步上前，直接钻进了警戒线里。治安官瞪眼：“哎哎哎，干什么的？”司要厅第七大队司要官，我是专业的，我来处理。实习的应该也算对吧？治安官一听，眼神大亮，碰到救星了呀！毕竟司要厅干的就是赈灾救人的活王鹏顿时急了：“别过来！今天天王老子来了也不好使，再来我就跳了！”一边吼着，一边低头看向桥下。面色更白了。只见任杰双手插兜，随意道：“你确定？想好了？桥面距离河面至少五六十米，跳下去跟拍水泥地上没啥区别。全身骨折，内脏出血，头都会被拍扁。别指望着会有人救你，死了还成。要是没死透，你就等着后半辈子在病床上度过吧。”王鹏满眼恐惧，头顶吸出大量白雾，咽了口唾沫，吼道：“正好，老子就是想找个痛快的死法，死了一了百了。别想吓我。”死我都不怕，我怕这个。任杰嗤笑一声：“哲哲，是啊，死你都不怕，你却害怕活着。行，你跳吧，我不拦着。啊，对了，别以为死了就完事了。你死后，手机会被破解，里边的聊天记录、相册、浏览器记录
、书签，还有你电脑里的硬盘资料，都会被打印出来，公开给你的父母看，以证明你是真的出于自己的意愿自杀，而不是其他原因。”王鹏瞪眼 ，Sigma 口哈，这真的？几个治安官疯狂点头，不愧是专业的，这招够毒。王鹏，你们是魔鬼吗？人死了还得射死一遍吗？现在山还来得及吗？在线等。挺急的，王鹏咬牙，直接低头摆弄手机，删起记录来，还一脸的舍不得。而任杰则是趁此机会，悄无声息的靠近他。王鹏余光瞥见任杰靠近，不禁怒吼道：“别过来，退后，再靠近，我可真跳了呀！”任杰步子一顿，翻了个白眼：“咦，大哥你要跳，也别往河里跳，换个地方死不成吗？”王鹏怒道：“啥？老子都要死了，还得挑地方是咋的？凭什么就不能往河里跳？”任杰抬手一指，众人顺着他指的方向就望了过去。只见栏杆上挂着一行醒目的标语：“请勿往河里倾倒废弃物，文明你我他，环保靠大家。”王鹏懵了，啥意思？啊？任杰摊手道：“你也看到了，河里不让乱丢垃圾。”治安官三扑，神特喵，不让乱丢垃圾啊！他都这样了，就别再变招法的刺激他了。你是魔鬼的吗？这家伙真的是专业的。王鹏，第九章。你已经是个优秀的杰出青年了，王鹏急眼了，啥也不管了，当场就要下来跟任杰拼命，就没有这么埋汰人的啊！神特喵，河里不要乱扔垃圾，这非常不合理。任杰倒是乐了，因为就这么一会儿功夫，他已经为王鹏身上搞到了不少白雾。可好死不死，桥面上一股侧横风刮来，王鹏本就腿软，被风一吹，脚下一滑，往后一仰，就直奔桥下跌去。啊！就这突如其来的一幕，给所有人都吓一哆嗦。等于等于一，则任杰瞪眼，箭步猛冲，几乎是本能的，脚底板下数道耀眼火星绽放，轰的一声，鞋子当场炸开，就连沥青路面都崩出了黑印。借着这股推力，任杰快如闪电的冲到了跟前，抬手就朝着王鹏抓去，不负众望的一把就抓住了王鹏的手机，口啊啊，手机，我的手机，别看我浏览器记录。然而任杰并未放弃，扒着栏杆。直朝着坠向河面的王鹏抓去，下一刻，只见左手掌直接从手腕处断开，弹出，整只左手都发射了出去，极为精准的一把抓住了王鹏的把柄，大力锁死。口啊呀！一声杀猪般的惨叫回荡开来，只见王鹏整个人都被机械手吊在半空，眼珠暴突，眼泪狂飙，剧烈挣扎。咦，撒手！你他妈快撒手啊！往哪抓呢你？如今自己全身的重量。可都聚集在那毫厘之上了。治安官跟围观群众一窝蜂的围上来，低头望向桥下，一脸惊恐，狠狠的打了个冷战。太残忍了，这还能用了吗？人家也是愣了下，自己的机械臂竟然还有这功能，等于不用担心。我这就把你拉上来。一边说，一边回收机械手。王鹏，一时间他叫的更惨了。拉上来，那还不得给抻折了呀？啊！撒手！我求求你了，放我下去！我他妈宁可摔死，别救了！任杰一脸严肃，乱说！一条鲜活的生命就在眼前，身为司药官，身上的职责不容许我放手。王鹏已经再翻白眼了。咦，那你倒是轻点好啊！只见任杰尴尬的笑了笑，不好意思，我这是新手，用起来还不熟练，我很快的，你忍一下。这一刻，王鹏切实体会到了什么叫做生不如死，就连治安官也捂起了脸。神特喵新手啊，司药官救人向来这么粗暴的吗？于是，在众人惊恐的目光以及王鹏的一声声惨叫中，任杰到底还是把人给拉上来了。这期间，那白雾的产出就没断过，全都跑到了镜湖空间中。只见王鹏像是大虾一样蜷缩在地，满脸愤恨地看着任杰。然而，人已经被治安官给架起来了。别让我知道你叫什么名字。任杰笑着，我叫任杰，不用谢我，兄弟。作为被我任杰亲手救出来的人，你怎么说算得上是个杰出青年了？好好活着，忘记过去。拥抱明天吧。说完，任杰潇洒转身离去。正所谓失了拂衣去，深藏缺与得。如果不是一边鞋被炸开花了，再加上那黝黑的脚底板，走路一高一矮的，还真有那么点小帅气。王鹏气疯了，什么鬼的就杰出青年？杰出青年是这么算的？以后别让我撞见你啊！走，跟我们回厅里一趟，坐下笔录。杰出青年王鹏气急败坏，先去医院，再不去医院，自己可就成王鹏了。回去的路上。任杰有点开心，自己总算是弄明白那白雾是啥了，应该就是情绪之力了，所以魔灵果实才一直吞噬那情绪迷雾。
，自己之所以一直都没被恶魔原罪所影响，大概率就是因为那情绪迷雾的缘故。只要自己持续供养，保持湖面上的情绪迷雾总量不被魔灵吞光，自己就应该不会被任何一种恶魔原罪影响到。至于情绪迷雾的收集也很简单，只要在自己身边的人产生剧烈的情绪波动即可，无论是悲伤、难过、愤怒，甚至开心。但凡是有超越日常的剧烈的情绪波动，自己都能收集得到。无论之前自己从焚尸炉大变活人，还是英勇救下跳桥男，都已经验证了这一点。只是还没弄清楚这收集的范围究竟有多大。不知道其他魔气者有没有这种能力。不过诺言解说，魔气者好像都是以自身的情绪之力供给魔灵吞噬。没听过收集别人的情绪一说啊。弄清楚原理的任杰也算是松了一口气。只要自己持续收集情绪迷雾，就不会被恶魔原罪影响。毕竟他可不想变成跟诺言一样的大变态，而且收集情绪迷雾似乎也不是很难的样子。想到这里，任杰眼中燃起熊熊斗志。等到自己正式觉醒，拥有了更强大的实力，一定能同时打更多的工，赚更多的钱钱了吧？六十九区外环南山路，昏黄的路灯灯光映照出略显杂乱的街道，一栋栋上了年纪的居民楼挤在一起，密不透风。阳台上晾满了衣服，五颜六色，一股浓重的生活气扑面而来。这就是任杰住了十年的地方了。一处老破小的居民区，只见任杰走到一处墙皮都脱落的破旧居民楼下，一楼有不少门市房，什么双满一超市、刚子早餐，只不过此刻都落下了卷闸门，而唯有一间店，此刻还亮着灯牌，也没关门，上面写着几个大字：“安宁洗衣屋。”任杰抬脚走了进去，门市二十多平的样子，显得异常拥挤，两边是一排排的老旧洗衣机，此刻正在声嘶力竭的轰鸣着，晾衣杆上挂满了已经洗护好的衣物绒被。安宁阿姨还没休息吗？任杰叹了口气，回首熟练地拉下卷闸门，关了灯牌。这门是给自己留的。走到里边，顺着楼梯上了二楼，眸光穿过狭窄的走廊，就见一个戴着围裙、身材消瘦的女子正在洗衣台前用手搓着衣服，手因为常年沾水，皮肤开裂，指尖缠了不少胶布，额头上一层细密的汗珠。洗衣篮里还有不少衣服没洗。女人虽说已有三四十岁的年纪，但容貌姣好。只不过脸上却满是生活的风霜。四是听到了声音，安宁回头望向任杰，脸上泛起柔和的笑容：“小杰，回来了呀，给你留了晚饭，在冰箱里，等下自己吃。”任杰的心里一揪，鼻头微酸：“都这么晚了，怎么还没休息？”幺幺呢？安宁笑着：“睡了，今天睡得蛮早。”任杰一边说着，一边穿过走廊，从洗衣篮里拿过衣服洗了起来。安宁满眼无奈：“你就别跟着忙活了，早点睡吧。四要听的训练。”很累的吧？老魏有没有多照顾你？任杰笑着，早洗完早休息，魏叔对我很照顾，转正是早晚的事儿。提起这个，安宁眼神一暗，随即装作无意提到：“小杰，今天我又收到三座名牌大学的录取通知书，清北都打电话来了，还说可以免除大学学费。暑假还没过去，报道时间也没到，你真的不再考虑一下了吗？还是去上学？”任杰摇头笑着：“安宁阿姨，您就别劝我了，我十八了，有权利决定自己的人生，不上大学也可以学习。”并且当司药官也不是没前途，工资也蛮高的嘛。安宁眼睛有些泛红，可是做司药官太危险了，这个家已经很拖累你了，我不能让你的人生因为这个家而……可话还没说完，任杰便打断道：“要说拖累，也应该是我拖累了您跟幺幺，小杰。好了，安宁阿姨，别谈这个了。听说隔壁老王头要二胎了。”深夜，两人聊起了家常，闲碎的话语声透过窗子飘出了很远很远。第十章，陶幺幺。帮安宁忙活完，任杰蹑手蹑脚的回了房间。家里属于是一楼门市，二楼住房的那种，两室一厅，安宁一间，任杰跟陶幺幺住一间。房间十几平，中间被帘子隔开，任杰睡左边，右边靠窗，那边是陶幺幺的地盘，此刻正睡得正香。折腾了一天的任杰把自己丢在床上，刚想休息，手机就疯狂震动起来。任杰连忙捂住手机，钻进被窝，一看正是诺言发来的消息，都刷屏了。他网名老司机。头像是一辆炫酷的大排量机车，老司机，红毛猩猩伸手要钱表情包 ，Jeff 诚实。那红毛猩猩一脸理直气壮不说，手上还 P 了字，写着明晃晃的十步，快发快发！漫漫长夜，无心睡眠，在线等。急，任杰无脸，亏你还记得。他的头像是一个黑短袖寸头，猥琐眼镜男，网名杰哥。杰哥，户外 MP 4家庭教师 MP 4办公室 MP 4十周年，任杰干脆不墨迹，直接给诺言分享了一波。毕竟之前已经约好的，他任杰从小就是个有求必应的好孩子。老司机，哦豁
哦，霍霍小伙子很有存货吗？以后的精神食粮就指望你了。杰哥，年轻人还是要注意节制。杰哥推眼镜，邪笑表情包。Jeff， 老司机，你管我？不过看在你这么上道的份儿上，再给你科普一下。魔祭者一般都会隐藏自己的身份，伪装成普通的基因舞者。如果不想被天门教会的人拉去吊死，火烧圣迹的话，最好还是低调些。学习模式，勿扰。任杰苦笑。他还是猜到了，不过倒也是种种因素导致了魔气者身份的敏感。如果不想惹出麻烦，最好不要暴露身份。黑色碎片来自于十年前进城的甲级魔灾，当年的事或许没那么简单。那时任杰还小，很多事都记不清了。有机会的查查。手机上消息不少， 2 0 6个兼职群里的九九加，还有位平生以及田宇他们的关心，并且问任杰啥时候来骂大娘。任杰逐条回复起来。华天实验室生活区，诺言刚洗完澡。身无外物，哼着小歌，在小小的花园里，哇呀哇呀哇嘿嘿，就这么擦着湿漉漉的头发，仰躺在床上。眼罩已经摘了，他的左眼倒是不瞎，也没装机械眼，只是瞳孔呈地紫色，显得格外诡异。只见诺言一脸兴致勃勃地钻进被窝，舔了舔嘴唇，打开了手机。黑就先看这个户外好了。刚一点开视频，动感的声音就传了出来：马卡巴卡，卡瓦卡米卡马卡姆。看着几只天线宝宝在户外花园里快乐的拍手舞蹈，诺言脸上的表情瞬间僵住。这就是户外，典藏版。诺言磨牙，不信邪的挨个视频点开，我就不信全都是啊！是他就是他，我们的朋友小渣渣。你牵着蛋，我挑着马。少年，你相信光吗？风吹雨打都不怕了。啦啦啦，等等等等等等，欢迎收看新闻直播间。富强，民主，有爱，团结。诺言，民。立方任，姐，你大爷哒，还马卡巴卡，我马拉个巴杂，还本姑娘期待啊你，亏得我还沐浴更衣，期待满满。气疯了的诺言拿起手机，就是一阵疯狂输出。家里，任杰看向消息聊天框，默默的将手机调到勿扰模式。老司机606060口立方啊，显然60秒只是飞信语音的极限，而不是诺言的极限。任杰的嘴角忍不住勾起一抹弧度，一脸欣慰，不知道自己的那些视频有没有治愈到诺言堕落的心灵，倒是没感觉到情绪迷雾变多。这玩意果然是有收集范围的。而就在这时，任杰愕然地发现，镜湖上的迷雾开始一缕缕地增多起来，来源并非是诺言，而是来自于自己的身侧。帘子后方被压得极低的痛哼声传来，裹在被子里的陶夭夭不安地动着。显然，这些情绪迷雾来自于陶夭夭。此刻的他正忍受着极致的痛苦，任杰连忙过去，一把掀开被子，只见穿着一身粉色兔子卡通睡衣的陶夭夭蜷缩成一团，床单都被汗水浸湿，两腿外加一只手臂上都缠满了绷带，隐约能看到肩膀处那宛如黑蟒一般的磨痕，磨痕处的皮肤像是被硫酸腐蚀过一般，变得漆黑、坚硬，甚至龟裂开，形成了像是漆黑鳞片一样的东西。这就是磨痕病了，一种不治之症。自从时空魔渊出现后，磨痕病也跟着出现了。至今，人类仍没找到魔痕病的病因，似乎是随机找上的。以人类目前的医疗手段，依旧无法攻克魔痕病，只能抑制、减轻发病痛楚。目前也没有被成功治愈的病例。魔痕病就像是挥之不去的梦魇，如腐骨之躯一般，折磨着病人，直至死亡。陶夭夭确诊魔痕病的时候才五岁，而那年也正是他父亲陶然为救任杰牺牲的那一年。屋漏偏逢连夜雨，麻绳只挑细处断。十五岁，本应是草长莺飞的年纪。可陶夭夭却一直被病痛折磨着，双腿跟手臂被磨痕覆盖，导致行动不便，只能坐轮椅。他就像是被困在笼中的金丝雀，这狭小拥挤的屋子便是他的全世界。发病了吗？怎么不吱声？止痛药吃了没？任杰上前，小心翼翼地将陶夭夭扶起，将他摆到舒服的姿势上，然后转身去拿药。陶夭夭长得很漂亮，圆嘟嘟的脸蛋有些婴儿肥，带着独属于少女的稚气，大眼中满是灵气。樱桃小嘴外加小穷鼻，给人一种人畜无害、可可爱爱的小妹妹之感。只不过此刻陶夭夭的大眼中噙满了泪水，一头柔顺的黑发都被汗水浸湿，一手死死地抓着床单，望向任杰的背影。哥不吃了，忍得过去。那止痛药一瓶很贵的，没多少了，你得干多少兼职？妈的，洗多少衣服才？任杰可不管，倒出止痛药就往陶夭夭嘴里塞。止痛药而已，哥买得起，你放心吃就完了。那抑制剂再等等，钱能凑齐的。陶夭夭已经磨痕病三期了，不打抑制剂的话，磨痕扩散的很快，不能再往下拖了。只是那抑制剂的价格，甚至比基因药剂都贵。
。陶夭夭摇着头，双眼通红，道：“哥，要不别打了吧？魔痕病治不好的，打一制剂只是浪费钱。我早晚都要死的。我要是死了，你能去上大学，妈也不用这么累。”我越说，陶夭夭的声音就越小。只见任杰站在床边，面无表情地盯着自己，眼神很严肃。陶夭夭知道任杰生气了，不禁可怜兮兮地怯弱道：“哥，你别生气。”我不说了还不成吗？任杰这才坐在床边，一把将陶夭夭抱在怀里，轻轻地拍着他的后背。哥知道你疼，但要坚强，我会把你治好的，无论用什么办法。等你好了，再来照顾我跟安宁阿姨，乖哦。抑制剂的事情不用担心，等我转正进了司药厅，就能享受司药官的福利待遇。司药官家属病重，司药厅会下发医疗补贴的，会好的，一切都会好起来的，我保证。任杰不停地安慰着陶夭夭，更是在安慰着自己。这也是任杰为何放弃念大学的机会，执意要进私药厅的缘故。基因药剂只是其次，拿到医疗补贴才是真正的目的。哥抱着我睡，这么大了，抱个屁抱！哥妹瘦瘦不轻，嗯母，撒娇又不是亲的，不抱撒愣睡觉。那牵手手总强了吧？不牵我就告诉我妈你在床头柜下面藏圣光秘典，三本绝对领域，两本。哦，我亲爱的妹妹，请问您是想牵左手还是右手呢？第十一章。新手果然不靠谱。第二天一早，和煦的阳光透过窗子洒落进来，为狭小的房间带来一份温暖。隔在中间的帘子被拉开一半，大手牵小手，任杰终于还是屈服在了陶夭夭的淫威之下。哥醒醒哥！任杰睁开朦胧的睡眼，于梦中醒来，刚一睁眼，就见陶夭夭头上套个粉色短裤，只露出两只大眼睛，扑闪扑闪的望着自己。任杰，这是什么造型啊？挺别致啊！你是不是睡猛了？啥玩意都往头上套啊？只见陶夭夭一脸认真地看着任杰，哥你好热血，之前你跟我说自己是一个热血男孩，我还不信，现在我信了，嗨嗨，任杰更猛了，到这跟你短裤套头有什么关系？陶夭夭咳嗽道，你热血的都冒烟了，可嗨嗨，撒开我，烫手！任杰猛地瞪大了眼睛，低头一看，自己的被窝里冒出滚滚浓烟，屋子里都变得烟熏火燎的，就连皮肤也变得滚烫起来，惊得任杰一个鲤鱼打挺，从被窝里站起。靠！什么情况？只见褥子直接被任杰烧出个人形黑印，棉花兜着。而刚一出来，任杰的身上瞬间燃起冲天大火，化作人形火炬，身上唯一穿的一件短裤也燃了起来。陶夭夭一脸崇拜的望着任杰：“我豁哥，你好燃哦！吸血鬼吸你一口血，都得烫得满嘴起大泡吧？”任杰脸色发黑，二话不说，直奔房间外的浴室冲去。再不走，一会儿苦茬子都烧没了。你这倒霉孩子，怎么不早叫我起来？你哥都烧着了，陶夭夭嘿嘿坏笑，你可不能指望一个失去行动能力、身患绝症的15岁美少女叫你起床。走廊里，安宁端着早餐，听房间里叮当直响，不禁皱眉：“小杰，夭夭，起床吃早餐了呀？”“嗯，什么味儿？”“糊糊的。”还没等安宁上前，就见房门被直接撞开，一个人形火炬以百米冲刺的速度从房间里冲出，直奔卫生间狂飙。安宁猛了 ：“Sigma， 小杰，什么情况？”幺幺闹着玩，把他哥给点了，急得他连忙去房间查看，然后他就看到裤衩套头的陶幺幺，还有任杰床单上的人形黑印。安宁下画线，浴室里水流声音伴随着一阵嗤啦声回荡，阵阵白烟从浴室中飘出，任杰的声音远远传来：“安宁阿姨，不用担心，昨晚着凉，可能是发烧了，你们先吃，我等下就去。”安宁，发烧？你发烧能把褥子烫出黑印，烧到身上着火？这是个正常人类。能达到的体温，浴室里，任姐淋着凉水，体温这才逐渐降下来，恢复正常。这绝对是正式觉醒，从而引发的燃烧现象吧？本以为度过觉醒期要几天的时间，没想到一夜过去就觉醒了。如今，任姐也算正式开启基因锁，进入了一阶绝境。这一刻，眼前的世界仿佛都变得清晰了起来。他甚至能看清水滴落下的轨迹，闻到楼下猪肉大葱馅包子的香味听到隔壁小孩的哭声、夫妇的争吵。甚至能敏锐地感觉到水滴落在皮肤上的微妙触感，绝境绝境，绝的就是五十。基因舞者进入一阶绝境后，除了身体素质会大大增强外，视觉、触觉、味觉、嗅觉、听觉都会大幅度的提升，可以操纵觉醒出来的能力，且绝境一段会拥有一个技能位。只见任杰抬手，一个响指打出，火星飞扬。下一刻，任杰整只手掌都被赤色火焰包裹，火焰不断爆裂、摇曳。显得极其狂躁，任杰的双眸中倒映着火光。以后出门算是不用带打火机了，就是不知道自己的技能会是什么。
。三分钟后，收拾了一番的人杰才来吃饭。饭桌前，陶夭夭坐在轮椅上，安宁也在，两人都没动筷，全都直勾勾的盯着人杰，似乎是在等一个解释。毕竟发烧能烧着火这个理由，多少有点离了大谱了。只见人杰摸了摸鼻子，有些不好意思道：“那个啥，我好像开启基因锁，成为基因舞者了。觉醒的似乎是火焰的能力。”安宁的眼神瞬间亮起，陶夭夭也惊呼起来。觉醒出能力了，基因舞者，哈！我从小看我哥就能有出息，是个人杰。果然，火焰能力，快给我表演下，你能徒手煎鸡蛋吗？要糖心的。人杰黑着脸，老子费劲巴拉觉醒的能力，就是为了给你煎糖心蛋。别说，还真能。安宁满眼的笑意，小杰竟然成为基因舞者了吗？好啊，太好了！我就知道小杰一定可以。今天中午回来吃饭，我多炒两个菜庆祝一下。安宁难掩眼中的惊喜，在普通人的概念里，基因舞者实力强大，飞天遁地，保家卫国，可是神仙一般的人物了。可以看得出来，安宁跟陶夭夭是真的在为自己高兴。陶夭夭嘟嘴，哼哼，要是我也打了基因药剂，说不定也能觉醒出什么能力，肯定要比我哥厉害。人家笑着揉了揉他的小脑袋，等哥以后挣了大钱，也给你搞一针基因药剂。你十五了，也该打了。陶夭夭一缩脖，弱弱道：“哥，你确定是说的是打针，而不是打我吧？”安宁跟任杰都笑了起来。此刻的陶夭夭完全不像是身患绝症的少女，开朗活泼乐观，古灵精怪。或许只有在发病的时候，她才会 emo 吧。来来来，别傻站着了，快吃饭。任杰看着安宁跟陶夭夭，眼底满是温柔。他们两个就是自己在这世界上唯一要守护的东西了。想到这里，任杰眼神坚定，拿起筷子随意夹了个煎蛋。然而，刚做出夹的动作，任杰的左手突然不听使唤了，往上一挑。煎蛋直接被挑飞，筷子被当场夹碎，随即左手空握成拳，往桌上狠狠一砸，砰！的一声，饭桌被砸得侧掀起来，一大桌子的菜全都被震到飞起，撒得到处都是。安宁的脸上镶了个煎蛋，头上四五片菜叶子，饭碗甚至都扣到了头顶上。他脸上的笑容骤然僵住，额头绷起两根青筋。而另一边，陶夭夭刚端起一杯牛奶，张嘴要喝，就被桌子给掀翻了，一整杯牛奶全到脸上了。直接洗面奶，三哦，普娃嗨嗨，陶夭夭当场吐奶，两人僵住，全都瞪着眼，张大嘴巴，一脸不可置信的望向任杰，搞什么？只见任杰的左手直接开启了震动模式，上下震动，不受控制的疯狂敲桌子，频率特别快，敲的桌子嗡嗡嗡直响，还是有节奏的那种敲，碗筷都跟着震动起来。陶夭夭磨牙，命哥，快给桌子说对不起，顺便跟我也说一下。安宁眯眯眼笑道。小杰，等下你来收拾，就算是成为基因舞者，也不至于这么激动的吧？我天还没亮就爬起来，忙活一早上，辛辛苦苦做的早饭啊！任杰急得直冒汗，这机械臂怎么不听使唤了？新手果然不靠谱的啊！来来个腿儿，那老司机是不是哪里给我安插批了？我手抽筋了，不听使唤。任杰想尽一切办法，想要停下手臂，但根本没用，并且在安宁跟陶夭夭愕然的目光中。任杰的左手一边有节奏的敲着桌子，一边朝着桌子下方移动而去。安宁瞪眼，仿佛突然想到了什么，一脸恍然，脸颊甚至都有点红。这倒霉孩子，该不会是想在客厅里？陶夭夭张大了嘴巴，并且默默地掏出了手机，开始录像。然而，此刻手臂还是控制不住的朝桌下移动着。第十二章：烈焰焚身，生人勿近。任杰知道，再这样下去，可就覆水难收了。只见他一把把住震动的机械臂。扭头再次冲向卫生间，你们先吃，我去去就来。陶夭夭嘿嘿坏笑，三去去就来。没想到我哥也是个老手艺人了，这个庆祝方式倒是挺独特的。就在这时，楼下传来一阵大力拍门的声音，开门。安宁瞪了一眼陶夭夭，把头上的菜叶子摘掉，来客人了，等下让小杰收拾干净。说完就急匆匆的跑楼下去了。卫生间里，压制不住麒麟臂的人杰一个电话就给诺言锤了过去，老司机。你这破壁是坏了吧？一大早上瞎震动什么？他他还原本睡眼朦胧、起床气上头的诺言一下子就来劲了。还怎么？你该不会是？噗哈哈哈哈！该让你马卡巴卡。人杰磨牙，都说了终身保修的，你要对我负责。哎呀呀，这种话可不能对一个女孩子乱说呢。没坏，这可是全能型机械臂，拥有飞行模式也很正常的吧？多贴心啊！这不是为了满足你多方面的需求吗？就是被我设置了快捷键而已，任杰脸都黑了。神特喵飞行模式要不要这么贴心？还设置了快捷键，加筷子的动作是快捷键。
。四，剑娘们也没安好心啊？怎么关？白无名指会弹出功能列表，自己研究嘟嘟嘟。说完直接就挂了电话，人家脸更黑了，连忙掰动无名指。果不其然，手背处弹出全息投影的功能列表，一长串子功能，足足有几百项。什么家里充能能量盾、掌心炮、岩壁吸附、找刀、点穴，甚至还有筋膜枪功能，就离谱。关闭飞行模式的选项到底在哪儿？任杰都快翻花眼了，甚至心中诞生出一个离谱的想法：哟，要不自己就将计就计，顺势而为，自己结束，飞行模式一定也就结束了吧？可这个想法刚诞生出来，就被任杰否了。不行，作为身心健康的祖国大好青年，绝对不能给他装逼的机会。任杰正在这儿研究机械臂功能呢，而楼下却传来阵阵吵嚷声。柜台前，安宁一脸为难地说着抱歉。而此刻店里则是站着一个身穿蟒纹衬衫的富态男子，大金链子、小手表，脸上卡着茶色墨镜，怀里还抱着个衣着暴露的大波浪辣妹。而两人身后则是站着身穿黑色背心的彪形大汉，一看就很不好惹的那种。门外则是停着辆库里南跟帕梅，而一个身穿西装、留着披散长发的男子靠着库里南站着，手上把玩着一枚银币。那大波浪辣妹一脸刻薄，指着甩在柜台上的一件白色貂皮大衣，指责道：“瞧瞧，瞧瞧，你怎么洗的？”都洗年毛了，这次让我怎么穿？你以为这衣服跟你们这种死穷鬼穿的破烂衣服一样吗？安宁不断的道歉，不好意思，实在是不好意思。这件貂皮大衣我记得也的确是按照正常的洗护流程弄的，而且取走的时候，他他也不是这个样子的，不是。那波浪辣妹瞪眼，抓起柜台上的洗衣粉桶就朝着安宁丢去。你是说这是我故意弄的，就为了找你的茬？你也太看得起你自己了。洗衣粉桶砸在安宁的额头上。额头被磕破了皮，洗衣粉洒了他一身。富太男的眼神上下打量着安宁，满眼的感兴趣之色。这件貂皮大衣我四万买的，赔吧。安宁眼眶泛红，真不是我弄坏的，我怎么可能拿得出那么多钱？家里的积蓄基本都给陶幺幺治病了，经济拮据的很。富太男嗤笑着，别以为一句没钱就能糊弄了事。开店做买卖的，弄坏赔钱，天经地义。既然你赔不来钱，就把这腾退协议签了，这事儿我可以不追究。说完，从公文包里掏出一份腾退协议，拍在桌上。安宁紧咬着下唇，怎么不知道他们是来故意找茬的？这老居民区已经在腾退了，不是拆迁，没有赔偿款，只是在摆区外给套住房，那里是紧城外围，魔灾发生的几率更大。而且洗衣店也得关门，没了经济来源，幺幺的病还怎么治？这一份腾退合同几乎是宣判了一家的死刑。安宁咬着牙，我不可能签这个。富太男看着安宁的姣好面容。不禁舔了舔嘴唇，上前一把牵住了安宁的手，还顺势朝着他的腰搂去。你是个聪明人，应该清楚，只要不签这份合同，类似这样的事每天都会发生，生意你也别想做成。当然，我也不是什么不讲情面之人，赔不起钱就赔我好了。只要你肯赔我一晚，给你宽限一些时间，也不是不可以。人妻什么的，我最喜欢了。安宁被齿紧咬，气得浑身发抖。你无耻！陶幺幺见楼下的争吵声，推着轮椅就来到了楼梯后。看到这一幕，眼睛发红，急得想下去帮忙。离我妈远点，你个死胖子！然而，坐在轮椅上的他，怎么可能下得了楼梯？整个人连同轮椅一起从楼梯上滚了下来，疼得直流眼泪，爬都爬不起来。别碰我妈！富太难挑眉，有闺女挺漂亮啊，只可惜是个病秧子。安宁见陶幺幺摔倒了，心急如焚，放开我！幺幺，说着，一把甩开富太难的手，就要去扶陶幺幺。富太男面色一变，臭婊子，别给脸不要脸！就在这时，只听一阵急促的脚步声传来，一道敏捷的身影冲出，竟直直的从楼梯口上跳了下来。富太男狞笑着，一把抓过安宁的手，抬起巴掌，直奔他脸颊抽去。可任杰却上前两步，抬手一把抓住了富太男的手腕，拉过安宁，将之护在身后。看着摔倒在地的陶幺幺，满身洗衣粉的安宁，甚至额头都被磕破了。任杰只觉得心脏仿佛要炸开一般。双眼逐渐变得猩红，冰冷的眸光落在富太男的脸上。你他妈找死！说着，大手缓缓用力。富太男瞪眼，发出杀猪一般的惨叫：“撒手！你他妈快撒手！从哪儿窜出来的小王八蛋，敢动我！都愣着干什么？上啊！”那两个背心大汉瞪眼，直朝着人杰冲来。只见人杰抬起左臂，狠狠地握紧拳头，加力！轰的一声，这一拳甚至锤出了空爆。砰！钢铁之拳狠狠捶在了富太男的胸口之上，一阵骨骼断裂声传来。只见富太男眼珠爆突，口吐鲜血，整个人如断了线的风筝一般倒飞而出。
，直接飞出店里，越过街道，砸进了对面小巷尽头的垃圾桶里，大头朝下扎进里边。而那两个彪形大汉刚要挥拳，却见人杰的身上瞬间燃起熊熊狂炎，一头黑发飞扬，化作焰人，身上穿着的衣服都在燃烧。炽热的温度烘烤的他们面皮生疼，店铺里急速升温，烈焰焚身，生人勿近。两人哪里还赶上？除非想把拳头变成红烧猪蹄，只见人杰歪头望向那吓傻了的波浪辣妹，辣妹脸都吓白了。你，你要干什么？别过来！你，还不等他说完，人杰一个火焰大臂都抽在他脸上，将他打得摔倒在地。随即一把抓起他的头发，在波浪辣妹的一声声惨叫中，拖着他往前走，身上散发出的炽热高温，逼着两个背心壮汉不断后退，一直退出店铺。安宁跟陶幺幺都一脸震撼的看着，张着嘴巴。只见任杰回头望向安宁跟陶幺幺，别担心，我来处理。说着，一把拉下卷闸门。第十三章，神威如火，焰游心生。陶幺幺眼神晶亮的看着这一幕，鸡皮疙瘩起了一身。我哥太酷辣妈，快扶我起来，我还能吃瓜。安宁则是一脸担忧，人家有权有势的，这么做真的可以吗？店铺窗户一侧，安宁跟陶幺幺都探出小脑瓜望了过去。哦，哦，出了洗衣屋。任杰再也无法压抑心中的狂躁，脸上的笑容逐渐张扬、狂放。安宁跟陶幺幺是任杰最在乎的人，他俩挨了欺负，任杰不急眼才怪了。刚在店里，他已经极力压制着自己了，但现在可不一样了。只见任杰薅着波浪辣妹的头发，一把将其甩在身前，抬脚就踹在她肚子上，脚下火焰炸裂，化作反推力，让这一脚的力量直线飙升。波浪辣妹被踢成了大虾，头发都烧着了，被任杰一脚踹进小巷。富太男刚从垃圾桶里爬出来，就又被飞来的辣妹砸中，气得他一把推开。你们两个还愣着干什么？工作不想要了？干他呀！那俩彪形大汉怒吼一声，终于鼓起勇气，再度冲向任杰。可任杰身上火焰在烈，滚滚热浪根本让他们无法靠近。只见任杰双眸血红，怎么想变成老熟人吗？我帮你啊！再不滚，我不介意把你俩就地火化，骨灰都踏马给你扬了！俩彪形大汉对视一眼。面色泛白，直接扭头跑路。普通人跟基因武者打，这不是找死吗？任杰的表情愈发疯批，一步步直奔小巷走去。杰杰杰，你想玩，也就跟你好好玩玩。富太男气急败坏，没用的饭桶。王淼，你倒是上啊！信不信我告我爸？那靠在库里男上的长发西装男总算是动了，从车里抽出一把蓝鞘太刀，横在了小巷口，嗤笑一声，等于等于等于等于等于七。没想到这种小地方还能出个基因武者。可以啊，只是一阶绝境就想出来混，是不是太高看自己了？老子可是二阶几进一段。只听轰的一声，王淼身上绽放出强烈的灵气波动，缓缓抽出太刀。少爷，怎么搞？富太男满眼阴狠，废了他，只要不弄死，出了事我兜着。王淼眯眼，就废你一条胳膊好了，不然我可没法交差。这枚银币落地之前，解决你。说话间，手中银币被其抛上天空，抽刀直奔人杰斩去。刀锋之上，竟有高速水刃形成。水刃斩，任杰狞笑一声：“你屁话可真多。”说话间，竟抬起左臂，直朝斩击挡去。王淼一愣，他胳膊不想要了，正合我意。然而，只听“当”的一声，刀刃砍在任杰机械臂上，都崩出了火星子，刀刃都干崩了，高速水刃也没破开任杰的半点皮。王淼，这啥臂啊？铁臂阿童木啊！下一刻，只见任杰抬臂一扬，拨开太刀，一握拳。拳锋处弹出三道锋利的爪刀，直奔王淼挥去。王淼瞪眼，这是机械臂，强直者。其瞬间暴退，西服都被划开了三道口子，险之又险的避开。可下一刻，任杰以掌心对准王淼，五指张开，掌心炮，轰！威力强悍的掌心炮发射，王淼只来得及以刀身格挡，整个人就被轰得向后滑去。任杰抬手接过坠落的银币，徒手一捏，银币就被烈焰融化成了银水。打脸了吧？水货，随即将赤红的饮水朝着富太男狠狠一甩，饮水滚烫，烫的富太男满脸起大泡，捂着脸尖叫不停。啊！干死他！给我干死他！王淼咬牙，你找死！水龙蛋！啊！吐吐吐吐吐吐！三！只见王淼张嘴，对着人杰就是一阵狂喷，一道道水弹高速飞来，划出阵阵破空声。这一刻的王淼仿佛化身人形喷子，水弹豌豆射手，人杰。他只能抬手防御，水弹打在任杰身上，大部分被高温火焰气化，但还是有部分打在身上，打得浑身生疼，不断后退。高温蒸汽化作白雾
，转眼间充斥了小巷，遮挡了视线。人皆咬牙，人家二阶，自己一阶，光靠机械臂的话，不是很有把握呀？而且人家还有技能，自己也只是刚能起火而已。按理说，自己一阶一段了，应该有技能的。再试试好了。意念一动，人杰意识便来到了那片镜湖空间之上，抬手触摸恶魔之术，果不其然。那种气息勾连的感觉再度浮现，人杰抬眼望向炎魔组织之上那延伸出去的上千副肢，这一刻，他竟有一种只要自己想就能开启任何一根副肢的感觉。这副肢代表的果然是炎魔的技能吗？人杰二话不说，直接选了一个最粗最大的副肢点亮。只见炎魔果实中冲出了一道红光，直接注入那副肢之中，副肢被点亮，瞬间燃烧起来，其上竟长出一片赤红色的火焰树叶。恶魔的低语再次于心底响起。炎魔天赋技能开启，技能焚烧，神威如火，焰油新生，八荒焚尽，皆为焦土。人杰，来了来了，果然是自带技能，无需吸收对应的基因碎片。不管了，一口气解决了再说。魔化一次的代价，也只是让他人流泪而已，也不是很难。魔化开启。然而人杰并未发现，那镜湖之上原本就已经稀薄到了极点的迷雾，也随着这次魔化被瞬间清空。小巷里充斥着高温蒸汽。王淼抓准时机，一刀撕开迷雾，水刃斩直奔人杰肩膀砍来。而就在这时，人杰身上的气势变了，无穷的火焰云纹从胸口中生长而出，瞬间布满全身。头顶两只炎魔之角凝聚，身上火焰骤变，变得异常狂躁炸裂。这一刻，人杰缓缓睁开了双眸，就连一头黑发都化作赤红，宛如燃烧的火焰，整个人似那烈焰中的恶魔，眼神炽热且疯狂。王淼被吓得一哆嗦，这是什么鬼东西？可手上的斩击却一点不慢，面对斩来的水刃，人杰竟抬起右手，一把抓住刀身。恐怖的高温蒸发了高速水刃，甚至把刀身都灼烧成了赤红色。在王淼惊恐的目光中，刀身直接被熔断，断成两截，化作铁水滴落在地。这这不可能！然而下一刻，人杰已然抬起大手，正对着王淼的面门，双眸猩红：“你可以去死了！”焚烧，巨大的中型火焰直接从人杰的掌心喷出。宛如火箭发动机喷出的尾焰一般，将王淼的身影瞬间吞没。第十四章逐渐开始变态。波纹水泡，只见一层蓝色的水泡屏障浮现，将王淼全身包裹，以抵御人杰的焚烧烈焰。可整个人还是被轰飞了出去，硬是被逼到了墙角。整个小巷都充斥着火焰，墙壁被烧黑，路牌钢管甚至都开始融化。富太男跟辣妹都吓疯了，连忙钻进水泡里躲避，不然非得被这熊熊烈焰给火葬了不可。你丫的，到底行不行？一阶绝境的基因武者都打不过，我爸白养你了。王淼咬牙，一闭嘴，死肥猪，今儿遇到茬子了。人杰的火焰很古怪，温度高不说，还带着极强的爆裂效果，轰的水泡摇摇欲坠，似乎随时都会被冲破。他只能不断加厚水泡，隔绝焚烧带来的高温。人杰感受着体内涌动的强大火力，脸上表情更加疯狂。魔化的提升效果，他也算是心中有数了。研磨魔化，获得火焰抗性。不惧火焰焚烧，身体素质增强三倍，五十大幅度提升。火焰云纹可吸收火焰之力，修复身体伤势，恢复体力。自身火焰温度提升三倍，且增强火焰爆裂效果。魔化状态下，释放技能威力翻倍。这种程度的提升，怪不得魔器者即便需要支付代价，也要使用魔化，因为魔化后可以让魔器者拥有碾压同阶，甚至越级作战的能力。强的一批，劫劫劫死，给也死。人杰似是不满足于单手释放技能，又抬起一只手对准水泡，焚烧。这下好，单发火箭发动机便双发了。王淼哪里能扛得住，已经在骂娘了。这真的是一阶绝境的小趴菜能放出的技能。水泡在双发焚烧的威能下，直接被蒸发。王淼整个人都脱水，被烧干瓤子了。炽烈的火焰下，三人被烧黢黑，狠狠地撞在了墙上。只见人杰单脚蹬地，焚烧于脚下绽放，整个人化作火焰流星冲上前来。机械臂一个加力，重重锤在了王淼肚子上，墙壁都干出了蜘蛛网一般的裂纹。王淼眼珠暴瞪，捂着肚子，无力的瘫软下去，直蹬腿儿。只见人杰怪笑着蹲下身子，近距离的赤烤下，富太男的皮肤嗤啦作响，空气中甚至弥漫着一股肉香。此刻富太男彻底慌了，惨叫着强忍剧痛道：“一景浩，你你想怎么样？你不能杀我，杀人犯法。”人杰怪笑着：“杰杰杰，杀你，那多无趣。”我想一刀一刀的把你的肉割下来烤着吃，心脏挖出来做杀人诛心，耳朵嘎下来做刺身，手指头一根根的掰断，烤熟了啃着吃，一定很好吃的吧？光是闻着
就已经让人流口水了呢？说话间，任杰的纸刀就已经弹出，贴在富太南的脸上划拉着。富太南都被吓尿了，这踏马是什么病娇变态？他他要吃人啊他！而且不是开玩笑的，他真流口水了啊！井号，靠，我脂肪肝、糖尿病、富的流油、肉柴不，不好吃的呀！人杰磨牙，咦，有钱就了不起是吧？就能欺负人是吧？凭什么富人抓着头发流着汗，穷人暂停视频放大看？长得比我丑还能泡到妞？天理何在？气死老子了！富太难哆嗦道：“只要你想，你也可以抓着头发流着汗。您放我走，这女人就是你的，随你怎么折腾。我保证不再来找您麻烦。”说话间，一把将那波浪辣妹推到前面，她都快被吓哭了。任杰只是淡淡的瞥了眼：“哲哲，还是算了吧，我不喜欢秃头女人。辣妹，我哪秃了？”富太难及到，他头发虽然着了，但还是有头发的呀。然而，任杰上手就摸了一把辣妹的头顶，随着烈焰大手划过，辣妹的一头秀发瞬间碳化，直接秃顶。现在秃了，辣妹，景浩，扣，景浩，啊啊！他当场瘫坐在地，哭了起来。正所谓严人扶我顶，脱发受长生。富太难嘴角直抽，眼看是没戏了，不禁祈求道：“你到底怎样才肯放过我？”只见任杰脸上泛起恶魔一般的微笑。我这个人比较喜欢不劳而获。富太难一怔，哪里还不明白啥意思？直接就把自己劳力士大金表给摘下来，塞给任杰。举手之劳，不成敬意。哈哈哈哈哈。然而任杰根本不满足，上手一把扯断富太难的大金链子，满眼贪婪。这个用来当医药费，没意见吧？安宁阿姨的额头可都磕破皮儿了。富太难哪里还敢有意见？只要放了我，咋的都行啊。任杰这才满意一笑。然后朝着富太难伸出了手，富太难咽了口唾沫，小心翼翼地伸出手，跟任杰拍了个手：“您，您这是放我走了？”任杰瞪眼，想屁吃，凑上来自己打，老子懒得动。富太难瞪眼，老子行走江湖多年，还是头一次碰到这么变态的呀、啊！神特喵凑上来自己打，只见富太难神色一狠，跪在地上，用自己脸疯狂打任杰的巴掌。井号三，我就不信打不疼你。而此刻。任杰望着瘫坐在地上大哭的秃头辣妹，不禁舔了舔嘴唇。鬼使神差的，探手朝他裙子掀去。可刚要得逞，任杰就是一个机灵。身为祖国大好青年，自己怎么会诞生出这么变态的想法？惊得任杰直接掐了秃头辣妹大腿一下，掐得他惊叫一声，哭得更凶了。任杰这才回过神来，意识到不对劲，刚刚自己的想法有些过于变态了吧？愤怒、贪婪、懒惰、嫉妒、色欲、暴食、残暴。这特喵都快让自己给凑全了，连忙查看起近乎空间，里边的情绪迷雾果然没了。就算是这期间没少从三人身上搞到情绪迷雾，也完全不够魔灵吞噬的。尤其是魔化的时候，消耗惊人，怪不得自己如此变态了起来。合着是被恶魔原罪影响了。关键诺言姐不是说魔气者只会被一种恶魔原罪影响吗？自己咋不一样？一旦被影响，就是所有恶魔原罪齐上阵。大爷的，那不纯纯成疯批了吗？变态到我一个变态都觉得变态的地步啊！喂，惊得人杰连忙把魔化给关了。然而恶魔原罪的影响依旧未曾消除，情绪迷雾根本不够。更让人担忧的是，魔化结束是要支付代价的。虽然富太难跟秃头辣妹都已经在哭了，但人杰心底那代价已支付的恶魔低语仍未浮现，一股莫名的危机感油然而生。第十五章，当天魔域魔拳，魔化后不及时支付代价。可是会得魔痕病的，可现在仍不是已支付的状态。说到底，让他人流泪这个代价本就很笼统，也没规定到底让多少人流泪才算。难不成两个人哭还不够？任杰瞪眼，一哭，都给老子哭大声点！是我打得不够狠，都看不起我吗？那个秃头辣妹，再不哭，我把你眉毛也给撩了！死胖子，你爹死了，你怎么哭？现在就给我怎么哭！富太难已经快崩溃了，一直都是我用脸打你的巴掌，你特喵根本没动好吗？而且我爹死了，我得乐呀、啊！他这是什么变态嗜好？一时间，两个人哭得更凶了，堪比哭丧。而任杰的目光则是落在了王淼的身上，给他揪起来，一拳就捶在了他鼻梁上。王淼鼻梁塌陷，却靠在墙上，死死地瞪着任杰。任杰瞪眼：“你咋不哭？”王淼咬牙：“景浩义，喝大男子汉生于天地间，顶天立地，男儿有泪不轻弹。我五岁之后就没哭过，今天栽你手上了，我认。”但我不信你敢杀我！来啊，你动手啊！任杰挑眉，今儿还遇到个硬骨头。于是
机械臂对准了王淼的脸，机械活塞拳，机械臂当场前后活塞锤击起来，狂锤王淼的脸，给他打得直仰头，一口白牙乱飞，看得富太男他俩心都凉了半截儿。然而一串小电炮下去，情绪迷雾收集不少，脸都肿成猪头了。王淼还是没哭，任杰这下急了，直接将活塞拳对准了王淼的人中，一阵狂锤。你这是在以卵击铁！王淼眼珠爆突，疼得直蹬腿薅头发，这是什么人间酷刑？拳拳出暴击呀、啊！井号一，井号，哈哈哈哈！打吧，你打吧，打坏了大不了，老子装个机械的，更胜从前。你可以战胜我的肉体，但绝对无法战胜我的灵。话还没说完，急疯了的人杰竖起两根手指，朝着王淼的眼睛就是一戳。啊，我的眼睛，眼睛哇！这下王淼扛不住了，捂着眼睛在地上原地打滚，泪水终于顺着眼角流了出来。恶魔的低语语，人杰心底响起。代价已支付，那股莫名的危机感消失，任杰这才松了口气，随即表情古怪：“这都行，不论用什么办法，给别人整哭就行了呗。”只见任杰眯眼，直接以爪刀抵住富太男的脖颈，最后警告你一次，别再来找茬，不然下一次可就没这么轻易放过你了。安宁洗衣屋虽小，但却是我的全世界，你若敢碰他，我让你一切尽失。富太男不住的点头，眼泪在眼圈能，能放我们走了吗？滚吧！三人连滚带爬的往外跑，等下，咋咋了？衣服脱了。看着人杰不着寸缕的样子，富太男的脸彻底白了。最后的最后，他他该不会是想留一下汗吧？对辣妹不感兴趣？那就是对。四，脱。三分钟后，在街坊邻居的注视下，浑身烟熏火燎的三人像是大黑耗子一般，从小巷里冲出，钻进车里，踩着油门就跑。而不多时，穿着包臀裙、披着个破洞西装的人杰就从小巷里走了出来。街坊邻居们一个个张大了嘴巴，下巴砸地。Sigma 口口口 ，L L L， 靠！短短的时间里，小巷中到底发生了什么丧尽天良的事情啊？喂，人杰也没办法，每次起火，身上的衣服都会被烧光。打架这也太费衣服了吧？以后得控制好起火范围才行。这么多人看着，自己总不能光着身子回去。厚着脸皮冲回安宁洗衣屋，陶幺幺见人杰这副打扮，当即就笑喷了。哦哦。哈哈哈！哈，女装，女装大佬，人杰没好气的捶了陶幺幺一下，笑屁笑，自己都从楼梯上摔下来了，都不疼的吗？下次再有这种事情，早点叫我处理。安宁则是有些担忧，他们，人杰则是柔声安慰着，不怕，不给他们点教训，麻烦只会一个接着一个。这世道，人善被人欺，马善被人骑，一味的忍让换不来尊严。他们要是再来找麻烦，直接报警。我收拾下出门打工了哦，中午不回来吃饭了。幺幺晚上回来给你带好吃的，安宁这才点头。今天要是没有小杰在，真不知道该怎么办好了。反正事情已经出了，正常开门做生意吧。人杰冲了个澡，换了套新衣服。虽然刚才在三人的身上搞到了不少情绪迷雾，但镜湖空间里也没剩多少了。一旦情绪迷雾被吞噬殆尽，自己估计又要化身苏坡大变态了。还是得想办法多搞点才成。而且针对魔化所需支付的代价，还得多做些准备，不然等真要支付的时候，掉链子可就不好了。打定了主意，任杰就冲进厨房，里边传来一阵剁刀声、炸之声。准备完毕后，任杰就背着书包出门了。今天可是有十几份兼职要做呢。走在路上，任杰又想起自己的等级还是太低了，万一那富太难再找等级高的基因舞者来找自己的麻烦，应付不来可就难受了。基因舞者是依靠吸收灵气来修炼的吧？灵气，灵气！任杰猛地僵住，靠！灵气？对啊，老子到现在。为什么一丝一毫的灵气都感觉不到？这还修炼个屁？怎么升级啊？喂！猛然间，任杰想到一个可能，当即发消息给老司机：“杰哥，我有个朋友要我问下，魔器者该不会是需要用魔器修炼吧？”朋友，帮我问下。截图。老司机：“啧啧啧，废话，不然为什么叫魔器者？”任杰这下傻眼了，还真是啊！自己去哪儿搞魔器？要知道，蓝星上所有的灵气都是来自于十二灵泉。时空魔渊出现后，当天魔域逐渐成型，将灵泉侵蚀魔化成了魔泉。目前，当天魔域拥有五座魔泉，人类两座灵泉，妖族三座，灵族两座。魔气只存在于当天魔域中，大夏国境内充斥的可都是灵气，只有微量的魔气游离，微量到人杰都感应不到的地步。想要搞到魔气，除非是去种族战场，亦或是搞到从魔矿中开采出来的魔晶。无论哪个方法，都不是现在的人杰能搞到的呀。这一刻。人杰的意识站在镜湖上
，无奈的望向恶魔之树。要去哪儿搞魔器？这不是坑人吗？这。然而就在这时，似乎是感应到了人杰的意志，恶魔之树直接将镜湖上剩余的情绪迷雾吞噬一空。下一刻，他的身体中迸发出超强吸力，将不少灵气都吸进了镜湖空间。通过恶魔之树的转换，化作漆黑的魔器后，注入至人杰的身体。人杰的等级直接从绝境一段直升绝境三段，随后由于情绪迷雾消耗一空，从而停止了吸收转换。人杰满脸懵批的站在原地，而后脸上的表情逐渐变得魔鬼起来。嘿嘿，变态上线了！第十六章暗流涌动，恶魔原罪发挥作用，人杰又控制不住心情在骚动。打死他也没想到，恶魔之术还有把灵气转换成魔气的功效，只不过前提是消耗情绪迷雾。现在的人杰。看到路人都想上去打劫，看到妹子都想上去掀裙子啊喂！而这时，远处一个抱着书包、穿着短裙的学生妹子却远远的瞥了人杰一眼，然后低着头快步走着，一个不小心直接撞在了人杰身上，脚步踉跄向后跌坐在了地，一脸慌乱的连忙道歉：“对，对不起，实在对不起，我太着急了，没注意到你，撞疼了吗？”我我，说着说着，学生妹子的脸就红了起来，有些害怕的看了人杰一眼，并朝他伸出了手。示意他拉自己起来，然而人杰并未伸手，而是额头青筋暴跳。你瞎呀？脑袋上长俩眼睛是用来出气的呀？不用就捐了，说对不起有用的话，要警察干什么？说，哪个学校的？叫什么名字？三围多少？短裤什么颜色？学生妹子，这都什么鬼出问题？你才应该被警察抓的吧？正常来说，碰到我这么美丽大方的学生妹，她这个年纪的小伙子，怎么可能把持得住？哪有上来就一通臭骂的？学生妹尴尬的收回手，连忙爬起。抱、哦、抱歉，下次注意。您您怎么才能原谅我呢？说完，可怜兮兮的看向任杰。任杰不耐烦道：“咦，得了得了，又不是什么大事，把裙子给我掀起来看一下，作为赔偿，你就可以走了。”学生妹先是猛了一下，随即脸不正常的潮红起来，眼底满是兴奋，可很快就隐藏了下去，满眼羞涩道：“啊，你你真的想看吗？可这……”这里人太多了，要不你跟我去个没人的地方？人杰咽了口唾沫，现在的妹子都这么开放的面，真得看啊！不行不行，自己要是真去了，以现在自己的状态，指不定干出什么丧心病狂的事儿来呢。不去，怕你嘎我腰子，不给看就算了，那你总得赔我点钱吧？学生妹心里破口大骂，我就撞了你一下，还得赔钱？这货职业碰瓷的吗？你给老娘等着，要不是人多。只见学生妹慌张的从兜里掏出五块钱，外加一个棒棒糖。这个好吗？任杰一把抓过揣兜里，扭头就走。学生妹看着任杰离去的背影，额头青筋暴跳，抓着书包便混入了人群。人群中，一个拎着公文包的帅气西装男随意的走着，眸光时不时瞥向学生妹。叶队，刚才那小子够勇啊，只是被撞了下，就勒索了人家五块钱。啧啧啧，他要是知道这学生妹的真实身份，怕不是得吓尿。街角的咖啡店，一身穿职业装，包臀裙，下身黑丝袜。高跟鞋的职场精英女正端着杯热气腾腾的咖啡，戴着茶色墨镜，眼角余光同样落在学生妹的身上。她留着一头黑长直，直达腰际，身材爆炸，有容乃大，脸蛋精致，光是坐在这里就吸引了不少人的目光。小叶，专心点别跟丢了，逮到他一次可不容易，别让他出了我的感应范围。陈化一切的行动都是有目的地，不会无缘无故的撞人。那少年可能就是他这次的目标。云晓，老吴，你们跟着那少年。有备无患。人群中，一个扎着马尾、学生模样的元气少女点头，收到。夜月姐姐，随即悄无声息地往人杰的方向跟去。而一个身穿背心、留着寸头、身材雄壮、在街上发着传单的健身教练，也跟云晓一起悄悄跟了上去。而就在这时，通讯器起传来叶怀焦急的声音：“叶队，跟丢了。”夜月磨牙，茶色墨镜下，如红宝石般猩红的眸子亮起。则找他走不远，一处小巷里。那个撞了人杰的学生妹走了进来，随意将书包丢进垃圾桶，身上皮肤竟随着衣服一起开始融化变形，转眼功夫就变成了身材精瘦、皮肤黝黑的农民工形象，身高、衣服也都跟着变化起来。喝镇摩斯的狗鼻子倒是蛮灵的，不过想逮到我，你们还早了一百年呢。我陈化千唤魔女的名号是白叫的。只见一只全身雪白的小雕从陈化的怀里爬了出来，嘤嘤嘤的叫个不停。陈化的神情显得异常激动，这次可捡到宝了。当即联系起了上线，刀哥，事情办得怎么样了？那股气息，确定是新觉醒的魔气者吗？接触过了没？能否拉进来成为同伴？作为咱们魔爪组织的棋子使用
。陈化嘿嘿直笑，那小魔崽子的气息，道宝雕闭着眼睛都闻得到。接触倒是接触过了，就是，一想起这个，陈化就来气。就是怎么？陈化兴奋道：“这不重要，你还记得当初塔罗牌组织下发的绝密任务吗？筛查所有新觉醒的魔器者，寻找让道宝雕有反应的人。”刀哥无语，那任务不是已经发布快十年了吗？各组织的人手早就放弃了，扑克跟小丑团的人还曾因为错报信息受到了塔罗牌的审判。陈化急道：“不一样，这次不一样，道宝雕是真的有反应了，那小子绝对是。道宝雕都是由塔罗牌下发给各组织，经受过统一训练的，用以寻找魔器者，发展下线。虽说有出错的时候，但这么强烈的反应一定不会错。”刀哥语气一沉：“你是说那小子就是塔罗牌一直要找的人？”“肯定。”这下刀哥也不淡定了：“先别上报。”万一出错，对咱们就是灭顶之灾。把那小子控制在手里再说。你先拖住，没把握别轻举妄动。最近这魔司查的严，我想办法脱身，你也小心点。若是真的，那可就发达了。匆匆交代两句，两人就断了联系。陈化则是强压激动的情绪，摸了摸道宝雕的脑袋：“臭小子，你休想逃出我的掌心。”而此刻，人家已经快憋疯了，再不想办法，自己就真要开始变态了。第十七章，他是一个好人，但不完全是。刚走到路口，任杰就看到一个拄着拐杖、走路颤颤巍巍的老奶奶，正要过马路。身为祖国大好青年，任杰怎么可能看到这种情况发生在眼前，还视而不见？于是，一个箭步就冲了上去，一把扶住老奶奶，就往马路对面牵。老奶奶瞪大了眼睛，一脸愕然地看向任杰：“口，哎哎哎，小伙子！”任杰满脸堆笑：“没事，奶奶，这是我应该做的，不用谢。”说着就把老奶奶扶过了马路，试了扶一去，正道的。光辉在照耀着我，那老奶奶满脸懵逼的站在路边，看着任杰远去的背影，气愤的跺了跺拐杖。我刚才就是从这边过去的，足足花了三分钟才过了马路，这是我的起点。你丫的又给我扶回来了，你来来个腿儿！偷偷跟踪任杰的吴云清跟云晓看着这一幕，嘴角直抽。任杰这边刚走出没两步，就看到了垃圾桶旁一个大爷怀里夹着三个塑料瓶子，手里拿着半瓶水，拧开瓶盖就把水倒了。这能忍？于是，任杰冲上前去，一把接过大爷手中的空瓶，并把大爷怀里夹的那三个也一起拿过来，塞进书包。不要了，给我，能卖钱呢，谢谢大爷。城市环保，靠的就是我这样的人呢。说着，一把掀开可回收垃圾桶，伸手进去，疯狂掏空塑料瓶，一拉罐往书包里塞。大爷懵了，不是，小伙子，我，不用谢，真不用谢。大爷，您这袋子还要吗？不要的话，给我装瓶子。可一扭头。任杰猛地瞪大了眼睛，就看一个小丫头的气球脱手，飞到了树上，被树枝挂住。小丫头在树下哭得伤心，根本够不下来。大爷，我先去帮忙了，他在流泪，国家需要我。掏完垃圾桶的任杰直奔树下飞奔而去。老大爷急了：“咦，臭小子，回来，还我瓶子！你混哪片的？你大爷！老子纵横捡破烂界多年，还是头一次碰到跟我抢生意的。”吴云清下划线，云霄。这个人连老大爷的瓶子都抢的吗？而任杰已经跑到了树下，在小女孩泪眼朦胧的目光中，灵巧如猿猴一般爬上大树，把气球够了下来，塞进小女孩的手中，一脸温柔的微笑着摸了摸小女孩的头。小女孩重重点头，开心一笑：“谢谢大哥哥。”吴云清跟云晓看着这一幕，脸上都露出了姨母笑。这位少年还是很暖心的嘛。然而下一刻，只见任杰弹出纸刀，直接扎在气球上，啪的一声，气球当场炸开。小女孩瞪大了眼睛，然后哇的一声就哭了出来，哭得比之前更凶了。吴云清、云小脸上的笑容也跟着僵住。这个人怕不是有什么大病吧？特地把气球够下来，就是为了在小女孩面前扎破？他是魔鬼吗？见小女孩哭声越来越大，已经引起周边人的注意了，任杰连忙从兜里掏出棒棒糖，塞进小女孩的手里。乖，不哭哦，气球不好玩，给你吃糖，这个甜。小女孩揉着眼睛，呆呆地看着手里的棒棒糖，抽着鼻子。大哥哥。我谢谢你全家，任杰嘴角直抽，好家伙，现在小孩子都流行这么谢人的吗？哄好小女孩，任杰赶紧溜了，不然等下怕他爸来揍自己。一转眼，任杰又在湖边看到了个大哥，大哥刚晨练完，自行车停在湖边，此刻他正两手把着自行车，弓着不向前用力，满头大汗的样子。任杰实在是看不下去了，直接来到了大哥旁边，双手同样放在了自行车上，跟大哥做出相同的动作。大哥瞥了眼任杰，有点奇怪，这么多空地方。为啥非得上我这儿？不违法，但多少有点大病吧。然而下一刻，只见任杰腰马合一，两腿蹬地，骤然发力。
一个前推，直接就把自行车推进了湖里，发出扑通一声，大哥往前一个踉跄，差点也没跟着一头扎湖里，满脸不可置信的看着任杰，口，你干啥？任杰起身拍了拍手，大哥，不是我说，你多少有点败家了，这么好的自行车，说不要就不要了，往湖里推，而且你这身体也太虚了，也的确该锻炼了，我看你推半天也推不动，我就来帮忙了，大哥，推你妹啊！谁他妈往湖里推自行车了？老子刚骑完车，那是在做拉伸动作呀！喂，小子，别跑！你他妈回来，下湖里给我把车捞回来！任杰头也不回的跑远。大哥，不用谢我，毕竟乐于助人，不求回报是我的人生格言。这一刻，吴云清跟云小彻底妈了。他的确是个好人，但不完全是。跑的要是不快，估计活不了这么大的吧？他俩也不知道，这个大好人怎么就成了千唤魔女的目标。任杰很清楚，这么下去。根本没法收集到足量的情绪迷雾，供给魔灵吞噬。毕竟也没那么多好事给自己做，如此一来，只能搞个大的了。于是，在吴云清跟云晓的跟踪下，就见任杰先去了典当行，当了大金表跟金链子，又去了兽药店跟粮油店，背着个米袋子就出来了。随后还去超市买了把雨伞放书包里。自由广场正值周末假期，广场上人潮涌动，摆摊的、逛街散步的、放风筝的、约会的小情侣，还有在中央喷泉处玩耍的小朋友。吴云清跟云小庄做情侣，坐在广场的中央喷泉的边上，偷偷观察任杰；而任杰则是独自一人坐在喷泉边上，打开米袋子，抓住一把把小米撒在广场上。小米一撒，顿时就引来大片的鸽子前来啄食，足足有上百只。小朋友们看到这一幕，可开心坏了，纷纷上前问道：“大哥哥，可以给我们喂一点吗？”任杰笑着：“当然可以，来来，哥哥这儿领哦，每个人都有份儿。”小朋友开心地抓着小米，全都跑去喂鸽子了。而吴云清跟云小则是笑着，这个人还是蛮有爱心的嘛，还特地买的小米来这里给鸽子们喂食，就是不知道这大晴天的，他买把伞干啥？而就在这时，只见一身穿瑜伽裤、运动背心靓丽女子来到了广场上，身上还带着慢跑后的热汗，偷瞄了任杰一眼，并缓缓朝着这边走了过来。云小的耳机里骤然传来夜月的声音，目标出现，他的目标果然是这位少年。第十八章，局部地区有雨，夜月跟叶怀此刻也来到了自由广场。伪装成精英白领，坐在长椅上拿着笔记本办公，实则偷瞄任杰跟瑜伽裤靓女。派人跟踪那少年，果然是正确的选择。就是不知陈花为什么找上他，还如此的锲而不舍。只见瑜伽裤靓女就这么自然而然的靠了过来，来的路上还买了两个冰淇淋，就这么坐在了任杰的边上，勾勒出炸裂的 S 型曲线，将自己完美的身材展现的淋漓尽致。弟弟吃个冰激凌吗？嗯，本以为自己能吃得下两个的，看来是我高估自己了。说着，露出阳光笑容，将一只冰淇淋递给任杰。任杰一愣：“这个冰淇淋是要送给我吗？”陈花笑着：“当然，可不是谁都能得到姐姐送的冰淇淋呢。”他心中暗爽：“这臭小子总算是上钩了。学生妹，你不喜欢这款总行了吧？”任杰一脸认真：“那我不要这个冰淇淋，可以换成五块钱给我吗？”陈化，你他妈，又是五块钱，你穷疯了吧你？我特喵凭什么给你五块钱？哪有你这样的？只见陈化尴尬一笑，下划线，不，不要算了。任杰，要不你还是把冰淇淋给我，我看能不能找别人卖掉换五块钱。陈化，我自己吃。他都快被逼疯了，为什么一跟他说话就忍不住生气呀、啊？靠！只见陈化抿了一口冰激凌，眸光似水的瞥向任杰，弟弟，你相信一见钟情吗？广场上人山人海，我却只对你有感觉。任杰摇头，我只相信仙人跳。嘎腰子姐姐，你是健身房卖课的吧？这套路太老了，你这个月业绩应该不咋好吧？陈化磨牙，我卖你个大头鬼！既然如此，只能出绝招了。哼哼，不信算了呀！冰激凌都快化了呢。只见陈化一边望着任杰，一边舔着快要融化的冰淇淋，发出呲溜呲溜的声音。这场面引得旁边的老少爷们都频频侧目，好吗？然而，一直仰头望天的任杰，眼睁睁地看着一坨白色的不可名状之物从高空坠落，好死不死的，直接掉在了陈化的冰淇淋上。与那白色的奶油完美融合，任杰脸上的表情一僵，等于下划线。一直瞄着任杰的陈化眼神大亮，有戏！一时间舔冰激凌舔得更认真了， 3 6 0度全方位无死角的舔，生怕奶油流到蛋筒上，呲溜呲溜。然而这一口下去，陈化的表情骤然变得奇怪起来。嗯，这冰激凌的味儿怎么有点不对？酸中带咸，苦中带涩，还有那么一丝丝的甜。任杰的表情骤然变得惊恐起来。默默地掏出书包里的雨伞，撑了起来。陈化疑惑：“你
，你打伞干嘛？这样，屁呀、啊！你打的伞分明是透明塑料布的那种啊！喂！只见人杰起身，姐姐你慢慢吃，我还有事，我先走了。说话间就已起身往广场外走去。陈化急了，哎，别走啊！我。然而刚一伸手，又是一坨白色不可名状之物从高空坠落，砸在了他的手背上。陈化皱眉，这什么？齐不禁抬头望天，刚一抬头。一坨白色鸟屎正中其面门，啪的一声炸开，溅的到处都是。陈化整个人都僵住了，眼神惊恐。口，这这踏马该不会是？这一刻，天上飞舞着的鸽子们算是遭了大罪了，全都化身投弹鸽，轰炸鸽，疯狂朝着广场投弹，一坨接着一坨的往下落。他们也没想到人心会如此险恶，竟有人往食物里下毒啊！靠！只见数之不清的白色雨点如瓢泼大屎一般降下。落在人们的头顶、肩膀上，喷泉里玩的小朋友们甚至都被糊倒了。广场上吃着炸鸡的人，打死也没想到，这还自带天然酱料的前来约会的小情侣们，刚打上步就被呼一脸。吴云清的身上已经被呼了好几滩，云晓的头发上也沾满了白色。两人对视一眼，脸都白了。寿衣店，小米儿，雨伞，靠，跑！两人啥也不管了，扭头就往广场外跑。谁他妈让他买小米儿的？叶华也懵了。这啥情况？鸽子们集体拉稀，这……然而下一刻，他整个人就被叶月举起来挡在头顶，扭头狂奔。叶怀，叶队，你不能这么干啊！你，你不能见死不救啊！你，此刻自由广场上已经彻底炸了锅。Sigma 下划线，下划线啊啊！这这什么？巴巴吗？天气预报里也没说今天局部地区有雨啊。等于，哦哦，卧槽啊！哦哦啊！谁？这踏马谁干的？谁给鸽子十里下泻药了？哪个缺德玩意？哦一哦，我原本在自由广场快乐的吃着炸鸡，却没成想遭遇了鸽子拉稀。哦，分手！我千里迢迢的跑来见你，结果你丫的就带我来零八八。哭哭！自由广场上的人们彻底疯狂，全都拼命的朝外跑，为数不多的遮挡物成了大家唯一的避难所。此刻的陈化已经在广场中央被淋成了白衣天使，双眼冒火，怪不得冰淇淋味不对。怪不得他撑伞，啊呀！其焦急地搜寻着人杰的身影，可目光所及之处皆是白点，以及慌张乱跑的人群，哪里还有人杰了？臭小子，别落老娘手里！等着，你给老娘等着呀你！而此刻，人杰撑着伞，雨中漫步，雨点滴答滴答地打在伞面上，片雨不沾身。巨量的情绪迷雾从人们的天灵中吸出，被收集到了镜湖空间中。此刻的镜湖湖面上满是迷雾，魔灵就算是再能吞。这些也足以满足他的胃口了，来几次魔化都够了，甚至还有多余的情绪用来将灵气转换成魔气修炼升级。回头望去，整座自由广场一片雪白，就像是被粉刷上了一层白漆，如那皑皑雪原，止于人们在鹅毛大雪中瑟瑟发抖，效果炸裂。毕竟人杰只买了十斤的小米儿，却往里掺了五斤通常板，这么收集情绪迷雾倒是挺快的，就是没法多搞。人杰倒不是怕人扛不住，主要是怕哥哥们扛不住。自由广场外。镇魔司第三小队汇合，吴云清跟云晓的身上都沾满了鸟屎，像是刚从装修工地回来的粉刷匠，额头青筋暴跳。不过在看向叶怀之时，心情又好了不少。只见他此刻就像是那古罗马的石膏雕塑似的，都被糊满了，正面全是，背面一点没有。他此刻一脸愤慨地看着叶月：“你见识不就也就算了，至少用我的背面挡雨，别用正面啊！你知道温热的雨水在我的脸上胡乱拍打是什么感觉吗？”叶月黑着脸。到底什么情况？那些广场上的鸽子怎么突然？云晓捏着拳头，一脸气愤。你还不是那个大好人干的？我们以为他好心的来喂鸽子，谁知道他给鸽子喂的是泻药。夜月，第十九章，图穷匕现。夜月听着云晓的汇报，也是眼皮直跳。这位少年究竟是怀揣着多变态的心理，才能干出这种损人不利己的事儿啊？继续追，查一下那位少年的身份。好不容易逮到线索，绝不能就这么轻易放过。陈化连续两次找上他，定有所图。只要盯紧他，就一定会有所收获。吴云清跟云晓已经有些怕了，天知道那热心市民等下还会干出什么伤天害理的事儿来。别说陈化了，他俩都想把人杰逮过来暴锤一顿啊！但任务再深也没办法，只能继续跟下去了。陈化他们追不到，找人杰还不简单呢。于是，在第三小队的跟踪下，人杰师傅开始了最强打工人忙碌的一天。另一个广场上，一群大妈正在篮球场上跳广场舞。音响的声音放得巨大，人杰双手插兜的就走了过去。
几个打篮球的小伙子见到任杰，就跟见了救星似的，连忙围了上去，塞给任杰二百块钱。任杰挑眉：“老规矩，两百块钱，我只骂半个小时哈。”那几个篮球小伙给任杰疯狂揉肩捶背，还递水喝。杰哥兄弟几个今天全指望你来啊！只见任杰熟练的从书包里掏出广播喇叭，站在音箱上，对着那帮跳广场舞的大妈们就开骂，各种难以入耳的污言秽语铺天盖地的砸了过去。大妈们一看，这死小子又来了。我们在家也有好好练习过了，今天若是还骂不过你，我们也就不用混了。老姐妹们，一起上，骂死这个小瘪犊砸！一群大娘广场舞都不跳了，凑上来围着任杰指指点点，疯狂输出，甚至退退退神功都用上了。任杰完全不怂，站在道德的制高点上，舌战群娘，唾沫星子横飞，给夜月他们都看傻了。这小子干的都是什么活啊喂？职业吵架师？那帮打篮球的小伙子是专门雇他来吵架的。半小时后。大娘们拎着音响，抹着眼泪走了。小伙子们打上了篮球，任杰双手插兜，不知道什么是对手。随后，任杰又化身绿娃娃，穿着人偶服，在商业街拍照卖儿子，拍照五块，儿子三十一只，顺带还接了十几个遛狗单。一只绿娃娃遛着十几只狗狗在商业街，更受欢迎了，好吗？不光如此，他还顺带发传单赚钱。结束这份兼职后，任杰又跑去景区带排队，排队过程中还用手机打王者，带点赚钱。随后又接了同城跑腿单，一边跑腿，一边还拿着手机疯狂拍路边的违停车，举报给交通队，举报一辆违停车，奖励三十。这一天跟踪下来，都给夜月他们看傻了，这是个什么神仙？他一天到底做了多少份兼职啊？喂，就没闲着的时候，干的还都是特别赚钱，不违法但缺德的活儿。这一天下来，赚的少说也有上千块了吧？云小嘴角直抽，他都不知道累的吗？夜月看着掉出来的有关于人杰的资料，皱着眉头。眼神有些复杂，他或许有些明白任杰为什么这么拼命赚钱的原因了。陈化也没放弃对任杰的跟踪，只不过这一天下来，任杰去的都是些人多的地方，再加上镇摩斯跟的紧，他根本没找到下手的机会，绝对不能让这小子落在镇摩斯的手里，那可就不好办了。就在陈化计划着到底要如何下手的时候，上头又来消息了：“刀哥，怎么样？搞定了没？”陈化黑着脸磨牙道：“还没，不过已经打听出这小子的底细了。”六十九区最强打工人，兼职小王子。现在镇摩斯的人也盯上他了，这次要是拿不下，可就没机会了。我已经想到拿下他的办法了，但需要你的配合。刀哥一怔：“你是说？”陈化脸上的表情逐渐变得狰狞起来。想要从我手里抢东西，是会付出代价的。晚上十点，嗨皮酒吧，一身白衬衫、背带裤，还系了个黑色领结的任杰正站在柜台后调酒，姿势优雅。不少大姐姐都是为了看任杰才来这里喝酒。已经快结束调酒师兼职的任杰正在刷着手机消息，看看有没有更合适自己的兼职。如果没有，只能去趟周姨家，给他家大娃二娃多整点饭吃了。而就在这时，只见一打扮潮流、背着名牌包包、喝得醉醺醺的女子来到前台，车钥匙直接摔在柜台上。小哥代驾的活儿接吗？化工区家属院。任杰一怔，化工区吗？太偏了，一来一回太耽误了时间了。这位小姐，您还是？然而，那潮女直接掏出一千块钱拍在柜台上，接不接？人家就要你开车送我回家吗？任杰看着一千块巨款，眼睛都直了，当即揣兜，一个箭步上前，一把扶住那潮女。夜太黑，锦城太危险，别人送您回家我可不放心，必必代驾，竭诚为您服务。说着，就扶着潮女上了酒吧外的一辆宝马 Mini， 直奔目的地开去。看得其余大姐姐直咬牙，一脸嫉妒。显然，今天的调酒师小哥是那富婆的菜了。车越开越远，逐渐来到了人烟稀少的化工区。车上，潮女随意的坐在副驾上，甩掉鞋子，裙子的脖领拉得很低，修长雪白的偶臂扇着风。嗯，好热，小哥人家热得快炸了。你说要怎么办啊？一边说，一边将手搭在任杰的大腿上。任杰目不斜视，热得快炸了，你开空调啊？你向来都这么不解风情的吗？潮女嘴角直抽，风情万种的白了任杰一眼。任杰则是不搭茬。话说你指的方向真的没问题。这边太荒了，你家真住这儿？此时车已经开到了一处化工厂外，巨大的化工厂早已废弃，隐藏在夜幕下，只能看得清些许轮廓，仿佛择人而逝的野兽一般。潮女咯咯直笑，就停这儿吧，小哥，你知道人家什么意思的呀？荒山野岭，就你我二人，你说我是什么意思？潮女一边说着，一边靠了过来，整个上半身都压了过来，舔了舔嘴唇，直勾勾的盯着任杰。只见任杰默默解开安全带，脸上笑容不变。这位姐姐，我做的可是正经生意，疏通下水道的活儿我可干不了。不过我认识专业的人
，可以帮你介绍。朝女嘴角一抽，神特喵疏通下水道。然而他笑得更开心了，不禁一手抚上人杰的脸颊，满眼深情，就这么朝他嘴唇亲了过去。你越是这样，姐姐就越想吃了你呢。人杰黑着脸，这一千块钱属实不太好挣啊。心中已经打定主意，他丫的要是真敢亲上来，老子就起火，不烫的你满嘴起大泡。你还真不知道什么叫热血男孩了。朝女的嘴唇逐渐接近，就在即将触碰到的一瞬间，她的整张脸骤然裂成了八瓣，脸皮随之掀起，露出了里边猩红的血肉。整张脸皮张到最大，像是裂开的花苞一般，直朝着人杰的脑袋裹去。就像是这样，一口一口的吃掉你呢。人杰眼珠爆瞪，脸都白了。尼玛，这是个什么玩楞？第二十章，镇魔斯第三小队。哪怕人杰心理素质再强，也被眼前的一幕吓一哆嗦，本能的就要起火。管他到底是个啥玩意，先火化了再说。然而就在这时，只见化工厂巨大的储存罐上，一道身影高高跃起，浓重的夜色下，其双眸猩红如血，身子直朝着宝马车坠去，指甲划过掌心，嫣红的鲜血从伤口中暴涌而出，化作宛如红宝石一般闪耀的血刀，狠狠扎进了宝马车的车顶。正要起火的人杰，只听车顶“咣当”一声，车顶塌陷，玻璃炸裂，一柄血刀刺穿车顶，贴着人杰的脸扎了下去，隔在了他跟裂皮女中间。人杰甚至看到自己印在血红色刀身上的倒影，死，这又是什么情况？下一刻，血刀猛挥，一道血色锋芒一闪而过，火花四溅，宝马车直接被一斩为二，从中间分开，连带着朝女的脸皮一起被切断，车子直接裂开。人杰顺着裂口向上望去，就见一身职业装、高跟鞋、黑丝袜加身的夜月正站在车顶，一双猩红之眸望向自己。黑丝，赛高，哪怕移开片刻的目光。都是对老天爷的不尊重啊！喂，可朝女根本并未放弃，其手臂变形，化作刀锋触手，满眼疯狂，直朝着人杰脖梗划去。躲远点，危险！夜月抬手一抓，巨量鲜血涌出，化作鲜血巨爪，一把抓住半个车身，连同人杰一起朝着远处丢去。与此同时，另一只鲜血巨爪成型，朝着朝女所在的半个车身猛拍。轰！车身被当场拍扁，大地似乎都跟着颤了一下。朝女灵活的身影从烟尘中窜出，连翻了两个跟头，稳住身形。而吴云清则是从一侧冲出，扬起双手，一把抱住被夜月掀飞的半边车身，巨大的冲击力让他的双脚都陷进土里。可这壮汉抱着半个车，却一脸轻松。小子，下车！镇魔斯第三小队的，跟了你一天，可没少被你折腾。人杰咽了口唾沫，等于哈哈，原来是镇魔关，失敬失敬。说完就打开了车门，咣当一声。打开的车门就砸吴云清脸上了，人杰踩着车门就下了车，一个闪身就躲在了吴云清身后，露出半个脑袋，偷偷往外瞄。吴云清，一，车都被切开了，你就非得开门下？没好气的将半个车身丢一边去，一脸不爽。夜月回头望向人杰，淡淡道：“找个地方躲好，剩下的事交给我们来处理。”人杰大眼叽里咕噜直转，自己好像被卷进什么麻烦事里了呀！老子只想安安静静的打工，老老实实赚钱而已啊喂！昨晚刚从焚尸炉里爬出来，今天就撞见这邪门事儿了。这几天自己出门是没看黄历吧？而随着吴云清现身，阴暗处，叶怀跟云小爷走了出来，隐隐成何为之事，将其围在中间。叶怀默默的点了个烟。陈化，我们找了你这么久，你该不会以为今晚还逃得掉吧？只见陈化脸上那被斩掉的脸皮，竟然逐渐愈合，又化作潮女模样。虽然被包围，但他的脸上没有丝毫惊慌之色。哥哥，我有说要逃了吗？小弟弟，这么急着走啊？你是我的，等我解决了这几只镇魔寺的小狗崽子，再跟你好好算算账。众人转头，就见人杰蹑手蹑脚的已经转头走出去挺远了。人杰咧嘴一笑，哈哈哈，代价的账不都已经算完了吗？我就不跟你们凑热闹了哈，你们几个慢慢打，我妈叫我回家吃饭呢。无论是这些镇魔寺的，还是那个变态女，都是高阶基因舞者，刀劈汽车，徒手接车的猛人。自己个一阶绝境的小趴菜，跟着凑热闹，不是找死吗？昨天就是被砸死的，今天这热闹，老子可不凑了呀！说完扭头就跑，速度极快。可刚跑出去不远，黑暗中就冒出一道火光，砰砰砰三声传来，是枪声。夜月心头一紧，还有人，怎么没察觉到气息？任杰心头一紧，瞪大眼睛望向暗处，世界于这一刻仿佛慢了下来。任杰能听到青草摇曳的声音，闻到化工厂里传来的铁锈味午时被人杰催动到了极致，三颗铜黄色的模糊幻影以极快的速度朝自己飞来。下一瞬，人杰衣袖炸碎，左侧臂膀冒出一道道幽蓝色的光芒，张开机械手顶向身前
，由于速度过快，甚至产生了幻影。当当两声，子弹打在了掌心处，化作弹饼落地。机械臂上传来的冲击力让任杰后退了两步，最后一颗子弹则是擦着他的脸颊飞了过去，在脸上留下了一道血痕。机械臂过在，冒出阵阵白烟。任杰面色骤冷，望向黑暗，而吴云清则是一个箭步冲过来，将其挡在身后。众人看着任杰的机械臂，都愣了一下，这小子竟然还是个机械强执者。徒手接子弹，只见黑暗中一道持枪身影踏了出来，身材高大，穿着黑色风衣，脖梗带着银链，留着寸头，脸上一道长疤。啧啧啧，机械臂不错，军用版的也不过如此了。没想到你这小子身上还装着这玩意，不简单啊！这人便是陈化口中的刀哥，其名李展。随着李展的出现，夜月的神色也阴沉下去，眉头深皱。李展却笑了：“怎么，试图联系本部，当我们结界师不存在吗？”既然引你们出来，就没想让你们回去。真不知道你们司主知道自己的第三小队被我生吃掉会是什么表情。化工厂的钢梁上，一道浑身笼罩在黑袍里的身影浮现，好似他原本就站在哪里一般。整座化工厂都已经被结界壁垒挡住，彻底断绝了与外界的联系。人杰嘴角直抽，看样子镇魔寺的人是玩脱了呀，被人家螳螂捕蝉，黄雀在后了。夜月眯眼，你就这么确定，就凭你们几个便能吃掉我的第三小队？李展嗤笑一声：“我只是在陈述事实，我看中的东西还没人能从我手上夺走。”说话间，眸光转向任杰：“小子，给你两条路：第一，跟我走，加入魔爪组织，你想要什么，魔爪就给你什么：票子、妹子、基因碎片、魔晶，这里有你需要的一切。我们魔器者身份敏感，在大夏就如过街老鼠，镇魔司不会待见你。你活不下去，也没有成长所需的养分，想要变强，想要活命，加入魔爪是你唯一的选择。”至于第二条路，就不必我多说了吧。李展的表情逐渐狰狞起来。夜月他们望向任杰，心中一沉。果然，他是魔器者来的，所以魔爪才执着于他吗？但夜月并不知道，魔爪执着于任杰的原因远不止于此。第二十一章，激战。可还不等任杰回话，夜月眯眼道：“别信他，加入了魔爪，可就真没有回头路了。虽然这世界对魔器者是有很多偏见，但镇魔司也绝不会因你的身份对你出手。”只要你心中向阳，恪守底线，魔器者又如何？我始终坚信，力量本无正邪之分，驾驭力量的人才是。或许我们无法选择命运，但我们可以选择成为一个什么样的人。任杰刚成为基因武者，还是极其特殊的魔器者，夜月可不想他的路一开始就走歪了。李展嗤笑着，光给他喝鸡汤、画大饼可没用，你改变不了现实。小子，选吧！只见任杰一脸犹豫，随即挠着头腼腆道：“那个，我问一下，咱们魔爪……”有实习期吗？双休吗？薪资待遇咋样？加班给加班费的吧？节假日三星部？签劳务合同吗？给交五险一金的吧？李展，一什么踏马劳务合同、五险一金？你以为我们是什么正经公司吗？任杰一脸失落啊，那不去了。像是我这种正经人，可不能去什么不正经的公司上班。我可是高考状元，他又不傻。这什么魔爪听起来就很阴暗，要是真跟他走了才危险。而且刚刚那三枪绝对是抱着干残自己的心思去的。目前这种局势下，还是战阵魔司比较靠谱，官方组织，人品至少还是有保证的。只是任杰想不通，老子头天成为魔器者，今天就暴露了，魔爪的人是怎么知道的？陈化急了，跟这小子废什么话？先拿下再说。他都憋了一天气了，早就忍不住了，今日必报死到临头之仇啊！李展狞笑一声，先杀镇魔官。记得那小子要活的。说话间，只见李展的身上绽放出漆黑魔气，两条手臂直接化作巨型钢刀，如离弦之箭一般，直奔夜月冲去。与此同时，夜月四人收缩队伍，将任杰牢牢护在中间。先斩结界师，叶怀，交给你了。只见叶怀直接从怀里掏出两把带着75发弹骨的 AK 4 7德类之四对三，优势在我。下一瞬，叶怀一个起跳，整个人竟然腾空而起，两把 AK 青土火蛇射出大量的子弹。直奔结界师所在而去，陈化眯眼，切至四对三，你确定？只见陈化素手一挥，上百张人皮被甩了出去，撒皮成兵。这些人皮一落地，直接冲击站起，化作内部空空如也，只有一副皮囊的画皮恶魔。只见画皮恶魔背部裂开，衍生出一条条血肉触手，末端带着刀锋于空中狂舞着。任杰今天见过的学生妹、瑜伽女，全在此列。这一幕看着别提有多惊悚了。上，把他们的皮给我剥下来！上百只画皮恶魔蜂一般的朝几人冲来。
，枪的一声，李展的钢刀跟夜月的月刀狠狠碰撞在一起，碰撞声都震得刃节耳鸣不止，滚滚气浪翻飞。李展狂笑着，两臂钢刀狂斩，空气中一道道森寒刀芒闪烁，速度都快出了幻影。夜月背齿紧咬，凝聚出两柄血刃，跟李展对砍。刀光剑影下，只有火星飞扬，铿锵之音不绝于耳。对砍之中，李展的身上顿时多了几道刀伤，晶莹的血珠于空中飞洒。只见夜月双眸猩红，以血刃对着飞洒的血珠暴斩，血爆！轰！李展的血珠，包括他体内的鲜血，瞬间炸开。只见李展猛地吐血，七窍流血，身上的衣服都被鲜血浸染。可他的表情依旧疯狂，不够，根本不够！臭婊子，不知道魔气者的自愈能力都很强吗？我们是魔，不死的恶魔，千刃破！随着李展的狂挥。刀锋仿佛化作风暴一般朝着夜月压去，其身子直接被斩退，身上多了数道刀伤，黑丝破裂，鲜血染红了白衬衫。击退夜月后，李展抬腿就朝刃杰踢来，腿上沿伸出巨大的钢刀，而吴云清则是怒吼一声挡了上去。颜夕重甲，下一刻，人类形态的吴云清当场变态，身材足足撞了一圈，身上长出土黄色的鳞片，一条粗壮的蜥蜴尾巴刺破裤子生长出来。整个人都化作了土黄色的雄壮蜥蜴人，李展这一击脚刀直接砍在了吴云清身上，枪的一声，火星四溅，吴云清被当场斩飞，砸进了化工厂里。而就在这时，站在任杰旁边的云晓身上散发出强烈的灵气波动，整个人都开始发光。一只带着笑脸的向日葵虚影于其身后浮现，阳光领域，一道金色的防护罩瞬间成型，挡住了李展的脚刀。夜月姐姐，只见被击飞的夜月重新站起。鲜血从伤口狂涌而出，化作一杆血色大枪，狂血。这一刻，夜月的身上隐于皮肤表面下的血管亮起红光，双眼下方血色眼影浮现，血纹延伸而出，划过脸颊，直至脑后。其身子瞬间消失在原地，化作一道血色流星，直冲到了李展跟前。血色大枪对其猛抽，李展只来得及用刀格挡。轰的一声，气爆震耳欲聋，李展被当场抽飞出去。护好他。夜月长枪一甩，朝着李展狂压而去，而一群群的画皮恶魔也随之冲了上来。云晓背齿紧咬，缠龙腹，一根根绿色藤蔓从地下窜出，缠绕在画皮恶魔们的脚丫子上，但很快就被刀锋触手切开。老吴，你快点啊！魁子光宇，只见向日葵虚影中，一颗颗瓜子冲天而起，化作光宇，落在了吴云清跟夜月身上。两人身上的伤势，包括灵气，都在不断的恢复。而吴云清此刻则是从废墟里冲了出来，来了呀！乱石，一颗颗土石脱离地面，朝着画皮恶魔猛砸。而吴云清自己也仗着强悍的防御，杀入画皮恶魔群中。然而，画皮恶魔根本就杀不死，哪怕把皮撕了，也能很快的融合修复。陈化躲在画皮恶魔之中，很难找到他的本体究竟在哪儿。魔气者的狂暴战力于这一刻尽显无余。任杰看着这一幕，脸都黑了。自己这可真是到了血霉了。第二十二章不灭的赤炎。与此同时，叶怀那边也遇到了麻烦。只见飞射出去的子弹被其疯狂的加速，锁定了结界师所在，从不同的角度对其发动了致命攻击。但结界师只是抬起了手，黑关，纯黑色的能量结界壁垒成型，将其完全包裹。所有的子弹都打在了黑关结界上，全被弹开。结界师再一抬手，指向叶怀，断空斩。一道灰色结界墙直朝着叶怀所在切割而去，叶怀头皮发麻，在空中极限变相，这才堪堪躲过一击。然而，一道道的结界墙却不停的朝其斩来，甚至将大地切出印痕。他也只能不停的寻找攻击的时机。云小吉道：“叶怀帮忙，光凭他跟吴云清根本拖不住这么多画皮恶魔。”叶怀咬牙，大手一挥，化工厂中无数钢管、钢筋折断，疯狂加速，宛如落雨一般。朝着画皮恶魔们猛插，形势这才缓和不少。云晓回头道：“你躲好，不要撕人呢。”只见任杰跑出此生最快的速度，朝着战场外狂飙，身后掀起滚滚烟尘。傻子才老实待在这里啊！镇魔斯小队明显被压制了，而且无论是李展还是陈化，都是魔气者，还有魔化的手段没用。逆风局谁打、啊？然而狂飙中的任杰跑着跑着，却撞在了一道无形之墙上，鼻子都被撞歪了。而墙壁上陡然传来巨大的反冲力，直接把任杰冲得往后翻了两个跟头。什么鬼？云小吉道：“那是结界，出不去的。小心，他们冲你去了。”
，树枝画皮恶魔发疯似的朝刃杰冲去。终于带到你了，小家伙，我要扒了你的皮！无数刀锋触手朝着刃杰凶悍划来，刃杰瞪眼，背后就是结界，自己退无可退。面对冲来的画皮恶魔们，刃杰二话不说，抬手对准，焚烧！轰！汹涌火光映亮了夜空。宛如火箭发动机，尾焰一般赤色火焰喷涌而出，三只画皮恶魔瞬间被淹没在了火光里，几乎转眼就被焚烧成了炭灰。这一次没有再生。任杰这突如其来的一手，让云晓跟吴云清他们都瞪大了双眼。这怎么可能？恶魔之所以难杀，就是因为他们有极强的再生能力，唯有神眷者的攻击对恶魔才有巨大的杀伤力。任杰不是魔气者吗？他的攻击怎么如此轻易的干掉了画皮恶魔？臭小子！你找死！陈化抓着匕首，从一侧朝着任杰狂刺而来。肾上腺素狂飙的任杰，直接将另一只手掌对准陈化。轰！又是一记焚烧用出，炽热的火焰直接把陈化吞没，其身上的人皮瞬间化作飞灰。啊！我杀了你！可任杰脚下一踏，一声巨响，焚烧用出，任杰整个人就像是小火箭一般，借着这股推力，一跃十几米高，从画皮恶魔群里跳了出来。要死要死！任杰已经妈了，毫不犹豫的直接调动了恶魔之术，情绪迷雾被疯狂消耗，巨量的灵气被任杰牵引过来，转化为魔气，狠狠的注入身体。他的等级以肉眼可见的速度开始突破，四段，甚至直冲五段。虽说一阶的时候比较好升级，但任杰这种突破的速度也是极为吓人了。现在的他完全不管什么情绪迷雾的消耗了，实力能增强点是点，保命要紧啊，喂！一个焚烧缓冲落地。还不等任杰站稳，李展就舍弃夜月，朝着任杰猛冲而来。夜月刚要去追，却被结界师用黑光困住。吴云清跟云晓被画皮恶魔所阻，只见李展眼中满是凝色：“小子，路是你自己选的，别后悔。先让老子废了你再说，省得你再不老实。”其扬起手臂钢刀，直朝着任杰肩膀斩去。巨大的压迫感扑面而来，任杰瞳孔爆缩，意识于镜湖空间中，直接触碰恶魔之术。如今自己绝境五段，每阶一段跟五段是可以觉醒一个技能的，根本没时间给任杰挑了。二话不说，直接选了炎魔之压上的一根复枝，复枝被瞬间点亮，燃烧起来，其上同样长出了一片火焰叶子。恶魔的低语于心底响彻，炎魔天赋技能开启，技能赤炎拔刀斩，长刃燃火，一瞬芳华，刀锋所至，群星皆寂，至那不灭的赤炎。只听轰的一声。任杰的身上燃起冲天烈焰，将空气灼烧的扭曲。魔纹蔓延，炎魔之脚冲天，魔化开启，其双眸宛如燃烧的大日一般。赤炎之刃，下一刻，只见一柄完全由火焰构成的刀柄从任杰的心脏处浮现而出。只见其一把抓住刀柄，钢牙紧咬，斩。任杰，赤炎之刃被任杰从心脏处瞬间拔出，刀身笔直，其上火焰缭绕，对着李展斩下的巨刃狂砍而去。自下而上，向上猛挑，在赤炎之刃拔出的瞬间，任杰身上的火焰全部熄灭，甚至连炎魔之脚都暗淡了一些，体内全部的火力都汇聚于刀锋之上。就在钢铁巨刃跟炎刃触碰的刹那，没有碰撞之声，在李展不可思议的目光中，自己手臂化作的钢铁之刃直接被炎刃刀锋熔断，就像是切豆腐一样轻松写意。就接触的短短一瞬，自己的钢铁之刃就被烧得赤红，唰的一声，炎刃刹那划过。李展的钢铁之刃断裂，炎刃就这么斩在了他的胸膛上，向上猛挑，在他的身上开了个巨大的刀伤，鲜血狂喷。下一刻，那飞溅而出的鲜血就像是汽油一样被点燃，而李展本人的身上也燃起了冲天大火，化作人形火炬。不可能，这绝对不可能！啊、哎、呀，家人们，谁懂啊？老子今天被一个一阶较劲的小趴菜把刀给砍断了，就离谱！身上的火焰不断的灼烧着他的肉体，灭了半天都灭不掉。可任杰却没在原地傻站着，机械手一个找钩用出，抓住一处钢梁，拉着任杰就转移了位置。这人太危险了，还是离远点好。刚刚那一击已经是自己的全力了。然而吴云清、云晓还有叶怀三个全懵了，呆呆的看着任杰刚刚斩出的恐怖一刀，以及烧成了火炬的李展。你跟我说，这踏马是一剑？第二十三章，魔威。他们都以为任杰是个毫无自保能力的小菜鸟，但无论是之前的徒手接子弹，还是刚刚的惊艳一刀，着实亮瞎了他们的眼。他竟然伤到了李展，这可是能把夜月队长拖住的人啊！只听“轰”的一声，黑棺被无数血刺戳爆。
结界师面色猛地一白。此刻的夜月，一头黑发狂舞，神话，血月玄天。背后一轮完全由鲜血勾勒出的圆月浮现，血月下方一条血色长河浮现，身上的血纹耀眼，绽放出无与伦比的神圣光辉。与此同时，他的三只指甲也于无声中化作飞灰。此为神眷者的代价，以失去身体部分组织为代价，开启神话。人杰瞪大了眼睛，这夜月竟是个神眷者来的。话说他的头上怎么还挂着一道血条啊？喂！夜月额头青筋暴跳，你的对手是我，血神枪。只见其徒手一抓，一道巨型血枪成型，朝着李展所在爆头而去。三道气环浮现，音爆震耳欲聋。只见李展直接被血神刺扎中腹部，整个人都撞到了结界之上，整个方寸结界都因这一枪而震了一下。那结界师也因此口吐鲜血。只见李展大口吐血，身上魔物溃散，眼神疯狂地瞪向夜月。不愧是神眷者，现在的攻击才够劲儿。本以为不用魔化就能解决掉你们的，现在看来是没戏了。杀不死我的攻击，只会让我更加强大。夜月神情冷冽，给我闭上你的狗嘴！又是两柄血神枪刺出，李展狞笑着，身上魔物滚滚，魔化千刃恶魔。一阵铿锵之音传来，只见李展的身体疯狂魔化。皮肤变成了冰冷的金属颜色，双手双脚、手肘、膝盖、肩膀，全都有利刃生长而出。脊梁骨处，一排利刃刺出，就连头顶也有巨刃弹出。刃鬼，任杰只感觉眼前一花，森寒的锋芒绽放，三柄血神刺被直接斩碎，大地之上满是刀痕。其腹部的伤口逐渐愈合，发疯似的朝着夜月冲去。臭婊子，老子今天活剁了你！两人直接撞在了一起，疯狂对攻，动作快到任杰根本看不清的程度。夜月的身上不断的有伤口浮现，转眼功夫，食指的指甲都已然消失，正在消失的是他手臂的皮肤。李展狂笑着：“你的神话还能维持多久？你还有多少血可用？你会死在我的刀下，唯有你的性命才能平息我胸中的愤怒。<笑>”只见其直接将两柄巨刃顺着自己的肋骨插了进去，一边吐血，一边猛攻，状如疯魔。看着这一幕，任杰嘴角直抽，这哥们儿的代价。该不会是两肋插刀吧？真插呀！显然，影响李展的恶魔原罪正是愤怒之罪。云霄已经不断的在为夜月恢复了，可还是被压着打。另一边，陈化尖锐的笑声传来：“小弟弟，你一定会是我的，逃不掉的。”只见其显露出真身，是一个相貌平平的雀斑女。而此刻，她却用匕首划进自己的脸颊，硬生生将自己的面皮一点点给剥了下来，丢在地上，疼得直抖。可却用那张鲜血淋漓的脸狞笑着，魔化。画皮恶魔，只见上百张人皮聚拢，全部冲入陈化的身体里，他的身体仿佛都消失了一般，变成了一幅软趴趴的皮囊，其上面容不断的变化着，可唯独没有陈化自己的脸。包皮之行，无数刀锋触手衍生而出，在场中疯狂切割着。吴云清根本扛不住这样的攻击，刀锋一沾，身上的皮就被剥下大片。云小主恢复辅助，战斗更不是他的强项，能保护自己便已然拼尽全力了，更指望不上叶怀帮忙。别忘了，还有个结界师。只见陈化满眼阴狠毒辣，猛攻云霄。凭什么？凭什么你们生来就容貌出众，被无数狗男人追求？长相、颜值就是一切吗？我恨！我要把你的脸皮剥下来，做成我的藏品。天生丽质又如何？只会是为我陈化做嫁衣。姐姐姐，云霄都快被吓哭了，剥脸皮什么的也太可怕了吧！景浩，不，不要啊！我没人追的，真没人追的，至今单身啊！我长得一点也不好看，我，陈化，凡尔赛，你一定是在凡尔赛，我这就扒了你的皮！云小言瞅着就快坚持不住了，看着这一幕的任杰骤然开口：“真别说，你这别致东西长得还挺丑的，长得丑也就算了，你还不要脸，连面子都丢地上了，变成这副没脸没皮的鬼样子，也怪不得别人，你说对吧？”陈化，你说谁不要脸？任杰没说话，指着远处丢在地上的脸皮耸了耸肩。陈化眼中怒火中烧，啊！我这就把你的舌头割下来，让你永远闭嘴！说话间，转头朝着任杰猛冲而来。任杰面色发白，仇恨拉过来。云小是保住了，谁来保护自己啊？跟夜月激战的李展见这一幕，同样风一般的朝任杰冲来。他是我的，你别想染指。此刻的李展被愤怒之罪影响太深，已处于堕落成魔的边缘，神智都没剩几分了。几乎是刹那间，陈化跟李展就冲到了任杰面前。一人刀锋触手狂挥，一人以钢铁巨刃暴斩而来。任杰的瞳孔暴缩，一股死亡的危机感自心头升起。
自己不会两天连挂两次吧？而就在这时，夜月看到这一幕，双目血红，血闪，其面色骤然苍白下去，整个人却化作一道血色闪电，斜着冲了进来，一把抱住了人杰，背对攻击，将其护在怀里。血神甲，大量鲜血从夜月的伤口中涌出，凝聚为宛如红宝石的血甲。只不过这副血甲是包裹在人杰身上的，并非是在夜月的身上。人杰只觉得一股温暖包裹了全身，那是鲜血的温度，来自于夜月的体温。我会打破结界，支援很快就会抵达。活下去，人杰怔住了，呆呆地看着面色苍白、一身狼狈的夜月。活下去吗？十年前，同样有人对自己说过这句话，那便是陶然。时至今日，陶然那满是鲜血的脸，仍旧深深铭刻在人杰的记忆中，仿佛跟眼前的夜月重合了一般。为什么？为什么明明只是第一次见面而已，你就肯豁出性命来救我？陶然如此，你也是如此。自己这条命本来就是捡回来的，是陶然用命换的，如今还要为我再搭上一条性命吗？心中的愧疚已经够多了，人杰不想再让历史重蹈覆辙了。这一刻，心里积压了许久的愧疚，没日没夜打工的疲惫，被砸死的愤慨，被卷进麻烦室里的愤怒，一切的一切，全都在这一刻爆发了。人杰的情绪剧烈的波动着，近乎空间中，那恶魔之术似是感受到了人杰的意志。瞬间就吸干了所有的情绪迷雾，整棵巨树泛起黑光，于镜湖之上掀起滔天巨浪。只见此刻的人杰身上燃烧着的火焰骤然化作纯黑之色，双眸漆黑，似不见星辰的夜。一股黄黄魔威以人杰为中心，悍然迸发，席卷全场。或许夜月、云晓他们没感觉到什么，但此刻陈化跟李展两位魔气者就仿佛中了定身咒一般，攻击停滞，身子瞬间僵住。这是来自于上位者的压制，来自于灵魂上的恐惧。让他们几乎完全失去了身体的控制权，一脸骇然地望向仁杰。只见仁杰居高临下地望着两人，眼神冰冷而森然，面若寒霜一般。重置之辈也敢直视我？你们的头抬得太高了！跪下！魔威在列，两人只觉得一股重压狠狠砸在身上，仿佛肩上扛着一座巨山。扑通两声，刚刚还魔焰嚣张的两人，直接被这股大魔之威压得跪在了地上，头甚至不受控制，朝着地上俯首而去。任凭他们抵抗着，也终究无法抵挡本能以及灵魂上的畏惧。这一刻，场中如死一般的寂静。第二十四章吞噬基因。云晓跟吴云清一脸震撼地望着这一幕，什么情况？两位开启了魔化的魔器者，竟然毫无预兆地跪在了人杰的身前，连动都动不了。他们什么都没感觉到，只觉得此刻的人杰仿佛变了一个人般，身上的那股大威严，甚至不敢让人直视他的双眼。夜月此刻距离人杰最近。他是最直观感受到这股威严之人，哪怕他是神眷者，此刻也忍不住双腿发软，浑身颤抖，满是不可思议的看着人杰的侧颜。显然，这魔威的影响力也仅限于魔器者而已。此刻的陈化已经被压制地面上，满眼恐惧，而处于堕魔边缘的李展却狂笑着，脸上满是狰狞与疯狂。大魔之威，是了，我曾在那位的身上感受到过。你，一定是你，你就是塔罗牌要找的人。<笑>人杰皱眉，什么特喵塔罗牌？然而夜月却瞳孔骤缩，塔罗牌，四，牵扯这么大的妖，怪不得，不然一个新晋的魔器者，哪至于魔爪如此大费周章，甚至不惜冒险选择跟镇魔司硬刚。但这些不是他现在需要考虑的事情，机会难得，先灭了他们再说。结界师见势不妙，已经要跑路了。只见夜月抱着人杰一个回身，其身上卸甲就重新流进夜月手中，化作长枪。朝着结界师一个暴力抛头，结界师惊的连忙以黑关防御，但这一次却没挡住，被血神枪击碎黑关，整个人都被串了个透心凉，彻底凉了。方寸结界当场破碎。叶怀，收到。只见叶怀大手一挥，化工厂内无数钢筋铁条凌空飞起，化作利剑，直接刺穿了夜月的血月，其上沾染了满满的神之血，化作一根根血毛从天而降，直扎陈化跟李展。两人在魔威的压制下，动弹不得。只能绝望的等着死亡的到来。李展满眼狰狞跟不甘，当即以特殊手段传讯：“鬼王大人，塔罗牌要找的人找到了，是认。”可讯还没传完，就被数百根血毛插成了刺猬，彻底嘎了。陈化也是如此，就算是死，他们也没想到，本是计划完美的围杀局，却因人杰被彻底翻了盘。黄雀反倒是被螳螂给嘎了。见到结界师，李展、陈化三人都挂了，夜月他们这才松了口气。而人杰已经从魔化的状态退了出来，就连那股魔威都消失不见了。此刻，人杰的心都在滴血压胃，老子辛辛苦苦攒了一天的情绪迷雾全用光了。
，就算刚刚升级，魔化都没有那么多，一波魔威彻底清零了。没了情绪迷雾，恶魔原罪启动，自己又要开始变态了呀喂！你，孤黑孤黑黑。这一刻，夜月怀中的人杰发出不明意味的笑声，用自己的脸在夜月的胸口前一阵乱蹭，一脸幸福的表情。夜月的脸疼一下子就红了，连忙推开人杰：“你干嘛？”只见人杰一脸认真：“这位小姐。”您平时一定有肩酸背痛、颈部酸胀的症状吧？你你怎么知道？任杰严肃道：“鄙人不才，兼职正骨理疗师，经过了职业资格认证的，通过按摩也可有效的改善症状，缓解疲劳。毕竟以您的规模来看，两个加一起至少得有五斤重，每天带着这么重的负重战斗，肩能不酸，颈能不痛？需要按摩正骨面？我给你变。”话还没说完，夜月的耳垂都红了，单手一甩。雪刀成型，直接架在了人杰的脖颈上。不需要，我谢谢你啊！什么鬼的就五斤重，还按摩？想占便宜你就直说啊你！云小噗呲一声就笑出来了。Sigma 五斤，叶五斤，噗！人杰挑眉，你笑啥笑？你要是找我按摩，这活我都不接，无他，围个手耳。怪不得没人追。云小，我呸！个手，怎么可能会个？不信你，阿、啊、呀！我跟你拼了啊！云晓露出可爱的小虎牙，一副要跟人杰拼命的样子。只见人杰一脸伤心：“你就这么对待救命恩人的吗？刚刚我可是救了你的命。”云晓面色一僵，有些心虚道：“是是哦，还不快把裙子掀起来，给我看看短裤，以报答我的救命之恩。”云晓，你又来？他丫的，该不会是被色欲之最影响的魔器者吧？等下不给你治伤了？抱歉，我无伤。你，夜月摆了摆手。好了好了，别吵了，人杰，这两个人你吸一下吧。咋说也是个魔器者来的，他们的恶魔基因碎片与你有用。人杰猛了一下，看着已经不成人形的两人，吸，怎么吸？吴云清哈哈大笑，这小子不愧是新人，真够新的。叶怀黑着脸，可就是因为这新人，咱们才翻盘的，不然今晚谁胜谁负还真说不准。叶月耐心解释道：“基因武者觉醒完成，进入一阶绝境后会自动觉醒吞噬基因，可以吸收妖。”零恶魔的基因碎片，用以提升自己的技能等级。基因武者每阶都会有两个技能位，这些技能不会随着基因武者等级的提升而自动进阶，而是需要吸收大量的基因碎片以进阶技能。吸收跟自己属性能力对应的基因碎片效果最好，当然不对应的也会起到一定的提升效果。技能的等级提升不会超过基因武者自身的等级，也就是说，你如果是一阶基因武者，那么你的技能再提升也只是一阶，不会变成二阶。当然，我们可以提前积攒基因碎片。就类似于游戏里的技能经验条，如果你在一阶的时候就把经验条攒满，等你二阶之时，技能也就直接二阶了。这回你懂了吧？人杰一怔，不禁想起了恶魔之树上代表技能的枝丫上那片火焰叶子，所以一片叶子就代表技能是一阶的了。云小不爽道：“这俩魔器者等级都不错的，足够让你一口气把技能经验条顶满了。”人杰咽了口唾沫，也没客气，直接上前把两手插进两人的尸体里。下一刻，人杰的手上冒出阵阵黑光。他能清楚地感受到有什么东西流进了自己的身体里，焚烧跟赤炎拔刀斩的技能叶片脉络全部亮起，显然是被顶满了。而下一刻，人杰却骤然愣住，只见恶魔之树的根系下方缠绕着一张人皮，以及一只全身布满了利刃的怪物。人杰，这是陈化跟李展的魔灵，怎么跑到自己这边来了？第二十五章，石膏像，兵马俑，恶魔之树到底还有多少能力，是自己没弄清楚的。吸收基因碎片的同时，也能把对方的魔灵扯过来镇压住吗？这魔灵有啥用？该不会分老子的情绪迷雾吃吧？一只都养不起了。这三只，喂喂喂喂，跟你说话啊！云晓在人杰眼前小手狂晃，这才让他回过神来。怎么了？夜月神色一肃，此事事关重大，希望你能跟我们回一趟镇魔司，做下详细调查。魔爪的人找上你，绝对不仅仅因为你是魔器者这么简单。此事牵扯到了塔罗牌，如果处理不当。你接下来的日子恐怕不会消停，那些隐藏在暗处中的家伙们或许还会对你出手。人杰一个机灵啊，还来！夜月拍了拍人杰的肩膀，放心，镇魔司会担负起保护你人身安全的责任，只不过需要你同我一起去跟司主汇报下，顺便做一下备案，包括你的能力、契约恶魔的种类、代价，以及是何种恶魔原罪的影响。希望你能理解，毕竟人杰刚刚的表现绝对不是一个普通一阶绝境魔器者能办到的，尤其是那恐怖的魔威。说不定契约的是恶魔中的纯种，亦或是王族。只见人杰一脸为难，夜月笑着：“别多想
，所有觉醒的魔器者都需要到镇魔司备案一下的，不是针对你个人。至于原因，你懂的。魔器者的存在本身就是个极不稳定的因素，镇魔司这种做法也是能够理解的。人杰抹了抹鼻子，那好吧，毕竟安全重要。而这时，云晓却凑过来，一脸好奇：“哎，你契约的是什么恶魔啊？你刚刚使用了魔化能力吧？”代价是什么？你的代价该不会是必须要看女孩子的短裤吧？任杰翻了个白眼，屁！如我这般正人君子，怎么可能是那种变态的代价？真想知道。云小疯狂点头，叶怀吴云清跟叶月此刻也跟着好奇了起来。只见任杰一脸神秘兮兮，朝着几人招手：“都过来，我小声跟你们说，你们可别告诉别人哦。”几人一听，全都凑到了任杰跟前，瞪大眼睛，侧耳倾听。我的代价就是是。正说着，只见任杰直接从兜里掏出一个小喷雾瓶子，对着四人的眼睛就是一阵狂喷，红色的喷雾正中八只眼睛，然后扭头就跑。四人直接僵在了原地，只见云晓的眼泪仿佛喷泉一般涌出，直接捂着眼睛倒在地上疯狂打滚。可惜啊，眼睛，我的眼睛哇！叶怀狂哭，不停揉眼，然而越揉眼珠子就越疼。咦，这什么？防狼喷雾吗？我他妈！吴云清更是跪在地上，疼得他疯狂磕头，以头抢地，泪流不止。就连夜月也中了招，不停的后退，一边揉眼一边哭，甚至都打起了喷嚏。一立方刃，结。然而任杰却头也不回，跑出一趟白烟。老子的秘制催泪剂效果如何？哈哈哈，这可是浓缩了魔鬼辣椒油、葱姜蒜汁、柠檬汁、十三香粉、大料粉，外加黑胡椒的绝强喷雾。钢铁猛男中了招都会忍不住泪流满面。跟这个一比。防狼喷雾都弱爆了，好吗？代价已支付，危机感消除。任杰长舒了一口气，跟我斗，你们还太嫩了啊！跟你们回镇魔司，我呸呀、啊！恶魔之树上的秘密这么多，你们还不得给我解剖切片了？代价都说出去，那不就相当于将自己的把柄交代出去？任杰可没这么傻，他不相信魔爪，同样也不相信镇魔司。话不多说，先跑再说啊！十分钟后，一辆越野车上。任杰如一只乖兔兔般被挤在后座上，一边是叶怀，一边是吴云清，此刻都满眼气愤地盯着任杰，咬牙切齿，恨不得给他生吞活剥了。叶月坐在副驾，闭着眼睛，泪水直流。云晓开着车，一边开一边呜呜哭。几个人不光眼睛红红的，就连眼睛周围一圈全被蜡红了。只见任杰握着拳头，一脸追悔莫及，到底还是小看了基因舞者的身体素质啊！老子都跑出去了，又给我逮回来了，可还行？只见任杰大眼珠子叽里咕噜直转，当即举手：“我要大号。”叶怀磨牙，憋着，别想再耍小花招啊！你，一切等回司里再说。任杰瞪眼：“我不管，我就要大号。身为大夏公民，我有权行使自己的大号自由权，我又没犯法，你们无权限制我的大号自由。再不停车，我可就拉车里了。”云霄，神特喵大号自由权，我的车，别往车里整啊！你，夜月揉着眼睛，带他去，看住了。一处公共卫生间外，云晓停了车。任杰下车，吴云清跟叶怀紧紧跟在其身后，寸步不离，生怕他一溜烟又跑了。而任杰下车后，却没去公厕，直奔旁边小卖铺而去。你干嘛？买包纸，不然拿你衣服擦呀。买完纸的任杰这才进了公厕，叶怀两人还要跟进去，可却被任杰瞪了一眼。两人没办法，这才守在外边。他俩就不信，人能在自己眼皮子底下跑了。然而十多分钟过去，里边还没动静。叶怀顿时急了，扭头就冲进了公厕。你拉完没？然而这一嗓子却给一个刚解决完、正往外走的大叔吓一哆嗦。咦，瞎咋呼啥？你急着吃？叶怀嘴角直抽，随即挠头道：“不好意思哈、啊。”然后一个箭步冲进去，挨个坑位找人杰。那大叔则是嘟嘟囔囔，双手插兜走了出去。直到叶怀找到了最后一个坑位，任死。只见一根二踢脚就插在坑里，上面的火药引信已经烧到了根部。哎呦，卧槽！轰，一声炸响，吴云清一个哆嗦，就连车里的叶月跟云晓都被惊动了，一脸愕然的望向公厕。不是吧？这么大动静的吗？就见全身打着马赛克的叶怀从卫生间里狂冲出来，扭头趴在一旁的草丛里狂吐。Sigma 下划线，下划线，哦哦啊啊啊啊！人杰，别让我逮到你！死仇，这是不死不休的死仇啊！哦，一天时间，自己活生生被淋了两次啊！靠！一次石膏像，一次兵马俑，这小子手里全是埋汰活啊！吴云清一脸惊恐，一个箭步后退八丈远。他人呢？哦哦啊！跑了，可可嗨！吴云清懵了，
，老子一直在门口站着，没见他出来啊，怎么跑的？”叶月下了车，看着叶怀的惨状，也是捂着鼻子，嘴角直抽，随即叹了口气：“你们回去，我去找他吧。回去让念灵师读取下那两具尸体的记忆，看看能不能找到什么有用的线索。”说着就离开了。吴云清也是连忙上了车，云晓满脸惊恐。一脚油门就踹了出去，车子转眼就消失在了街角，只留叶怀站在原地，于风中凌乱。哎哎哎，别走啊！我还没上车啊，我怎么回啊我？哎呦！第二十六章魔名刻印。而就在离公厕不远的人行横道上，刚从卫生间里走出来的大叔嘴角上扬，哼哼，逮我，想屁吃吧你！这人不是别人，正是从叶怀眼皮子底下溜出来的人杰，用的正是画皮魔灵的伪装能力。任杰也总算是搞清楚，那树根之下囚禁着的两只魔灵有啥用了、啊？只要自己消耗一定的情绪迷雾，就能用一次被囚禁魔灵的原始天赋技，而用一次魔灵就会被消耗掉一部分。看那画皮魔灵的状态，再用几次就会彻底消失了。不过这个能力依旧相当变态了，这岂不是意味着自己可以带其他的魔灵过来，使用其天赋技当成外挂临时技能包？这简直绝了，好吗？而随着画皮魔灵被使用。属于陈化的一部分破碎记忆也涌入了任杰的脑海中，让任杰了解到了一部分关于魔爪、塔罗牌，甚至是到宝雕的事情。塔罗牌是根植于当天魔域中的神秘组织，超出任杰想象的庞然大物。旗下多位执行官，每位执行官的现身必伴随大事发生，是足以让一国为之震荡的存在。毕竟塔罗牌是能凭一己之力抗衡人妖灵三族的恐怖组织，就连陈化也了解的不多。毕竟那不是他这个级别能接触到的存在。至于魔爪，不过是塔罗牌其中一位执行官下辖组织罢了，其中成员大多为魔器者，通过到宝雕搜寻拉星，之所以找上自己，也是因为这个。任杰眉头紧皱，自己是塔罗牌要找的人，他并不认为自己有什么特别之处，唯一能想到的因素就是恶魔之术了。若是此事真的暴露，如塔罗牌那般的庞然大物找上自己的话，那麻烦可就大了。好在陈化跟李展为了确认自己到底是不是，并未上报，自己暂时还是安全的。任杰可不想跟他们扯上任何关系。低调为主，莫挨老子。锦城三十八区铜鼓别墅里边装修可以说是相当阴间了，点着成排的蜡烛不说，还挂着不少白绫。主卧里摆着的也并非是大床，而是一口朱红色的棺材。只见一西装男踏入其中，来到棺材前，轻轻敲了两下。鬼主大人，出事了！就听棺材里传来一阵咯吱声，随后棺材盖被直接掀开，一个身穿睡袍、戴着睡帽、面色惨白的中年男人从棺材里坐了起来，面色不太好看。多少有点起关气的样子，知道了。李展人呢？李展跟陈化在化工区跟镇魔司的人发生了正面冲突，现在恐怕已经……罗素啧了一声，满脸晦气。就在刚刚，他收到了李展的传讯，塔罗牌要的人找到了，是人。这踏马不废话吗？锦城里全是人，这要自己怎么找？你都临终遗言了，能不能交代点有用的东西？尸体呢？被镇魔司的人带走了，则踏马的不是告诉他们？这段时间不要擅自行动吗？罗素都气哆嗦了，抬手掏出根烟就给自己点上了。刚抽一口，还没往肺里吸，只见那西装男猛地瞪眼，抬起巴掌，胳膊轻轻抱起，一巴掌愣是扇出三声空爆，直接就抽罗秀脸上了。烟都抽折了，火星飞扬间，罗秀直接被这一巴掌抽的躺进棺材里。一井号三，噗，他整个人都猛了，随即眼中怒火中烧，猛地从棺材里跳起来，一把抓住西装男衣领，一。你踏马干啥？不想活了？大哥，你都打！那西装男小弟脸都吓白了。大大哥，是您交代的，自己要是一天抽超过十根烟，就扇您大嘴巴子。但凡要是不用力，就是对您的不尊重。您您不是要戒烟吗？罗素一怔，随即满脸愤恨道：“今天有有十根了，有了有了，我都记小本本上了。不信您看。”罗素一脸的咬牙切齿，一把将小弟丢一边，在客厅里来回踱步。塔罗牌要找的人，这任务都快十年了。亏你们还想得起来，到底上报还是不上报？如果李展他们不确定的话，也不会拿命去赌这两个贪功冒进的大傻批。不知道跟老子商量一下。现在自己手里握着的信息，只有李展那句跟没说一样的遗言。罗素只是犹豫了片刻，告诉弟兄们，最近都老实点鬼知道镇魔司的人会从尸体里挖出多少有用的信息。我出门一趟，要些时日回来。锦城镇魔司分部司主办公室，沈慈正跪趴在地上，一脸肃穆的拼着。足足由上万块积木构成的甜心少女城堡，已经拼了一大半了。一边拼着，脸上还不自觉地露出姨母笑。就在这时，办公室大门被骤然推开，一工作人员抱着大堆的文件跑了进来。司主大人，
第三小队的人回来了，这是报告。呃，沈慈并未起身，而是一脸泰然自若的接过报告，一边看报告一边拼城堡。然而越看，沈慈拼城堡的动作就越慢，最后完全沉浸在了报告里。报告中不单单有行动报告、人杰的资料，甚至还有念灵师从尸体中挖出来的信息。塔罗牌要找的人，十年的老任务，盗宝雕，魔威。猛地意识到了什么的沈慈，连忙翻开人杰的个人资料。十年前进城甲级魔灾幸存者。地龙翻身，进城，进城！沈慈鸡皮疙瘩起了一身，汗毛倒竖，骤然起身，哗啦一声，甜心少女城堡都塌了。可沈慈根本没工夫去管了，连忙掏出手机，一个电话锤了出去。而电话那头是夏金龙城大夏的首都心脏。喂，总司主吗？我怀疑第三块魔名刻印出现了，确定吗？具体怎么回事？跟我讲清楚。沈慈毫无保留，直接将报告给传到了京都。电话那头是长久的沉默，将人杰的个人资料以最高保密等级加密，修改其来自于进城的信息，任何人都无权查看。另外，想办法给我将其拉进镇魔司，如果他不愿进，也给我拉进大夏体制内，大夏防卫军、司药厅什么的都行。切记一点，别做出任何逼迫他的事情，不要给他任何精神上的压力。魔气者很不稳定，压力只会让他远离大夏，远离人族。沈慈咽了口唾沫，总司主真的要做到这种程度吗？还没确定，他真的就是魔名刻印的持有者。电话那头传来一声叹息。无论他是不是，只要有丁点可能，都值得我们去这么做。更不要妄图窥探他的秘密，教训已经够多了。人族不能再失去一位顶梁柱，当天魔域也不能再多出一位魔主了。妖族甚妖于天，侵占元月，灵族会灵树王于地，扎根灵泉。人族是威啊！去做。沈慈咽了口唾沫，眼底是压抑不住的兴奋。这下算是捡到宝了。连忙一个电话给夜月锤过去，疯狂交代。做完这些，沈慈长出了一口气，这才看到那堆碎了一地的甜心少女城堡。口啊！一声土拨鼠的惨叫回荡镇魔司，我闺女会灭了我的。第二十七章，大型义工集体献爱心活动。六十九区安宁洗衣屋对面的电线杆子下，夜月已经在电线杆子下面站了三个小时了，一边等着，一边时不时的看向安宁洗衣屋跟路口。还时不时的抹着眼泪，吸着鼻涕，倒不是夜月想哭，主要是那喷雾劲儿太大了，他到现在还没缓过来，眼睛辣辣的。然而这一幕看在街坊邻居眼睛里，那可就大不一般了。一个这么漂亮的大美女站在路灯下苦等三小时，一边等一边哭，眼眶还红红的，足以说明问题了，好吗？当即有不少街坊邻里过来安慰：“小姑娘别哭了哦，有啥过不去的坎儿，跟大娘说说。”哎，不用不好意思，大娘是过来人了。女娃娃，你这是为情所困了吧？打胎，分手，碰见渣男了，还是小三根源配撕批大战，说出来就好了吗？这时，好几个大娘都围了过来，眼中的八卦之火熊熊燃烧，甚至有的都掏出小马扎坐一边，做好吃瓜准备了。夜月梦了，这都什么跟什么？于是抽了抽鼻子，没有，大娘，您知道任杰一般都什么时候回来吗？我在等他。一提起这个，大娘们顿时眼前一亮，难不成这女孩子跟小杰？啧啧啧，小杰啊，他一般夜里两三点才回来，早上天还没亮就又出门了。这孩子是真好啊！街坊邻里有个大事小情的，一般都找这孩子帮忙，像是修个空调，找个猫猫狗狗，通下水管道，搬装修材料，给孩子补习功课，就没他办不成的事儿。就是这孩子命苦啊，谁让家里摊上这事儿了？哎，姑娘，你跟小杰该不会？夜月轻咳两声，不好意思的抹了抹鼻子。大娘，不是你想的那样，我跟任杰的事。我们自己会处理好的。大娘顿时来劲了。我跟你说，姑娘，这年头像是小杰这么好的孩子可不多见了呀，抓到可就别放手。要是这小子有哪对不起你的地方，跟大娘说，大娘帮你揍他。夜月的表情古怪至极。任杰，好孩子，给鸽子下泻药，卫生间里炸巴巴，这哪里都跟好孩子挂不上钩的吧？大娘，真不是。还不等夜月说完，就听街口传来一阵震急刹车的声音。随即乌泱乌泱的人下了车，手里拿着钢管、油漆、棒球棍，甚至还有几个基因舞者，而浑身裹满了绷带、打着石膏的富太男，愣是被小弟们用担架抬过来了。我说马哥，这事儿交给小的们来就算了，你还非得亲自过来？富太男瞪眼，你他妈懂个屁！给老子上，把那安宁洗衣店给我砸了，泼油漆！那对母女也别想好过，我要让那小子知道，他惹错人了，我看他还敢不敢狂。一帮人乌泱乌泱的朝着安宁洗衣屋冲来，大娘们顿时变了脸色。哎，麻烦，这就来了。小杰早上不该冲动的
，山河集团的人可不好惹啊！安宁听到外边的动静，急匆匆的就下了楼。陶夭夭也在楼上紧张的看着。大娘连忙支招：“安宁，赶紧报警，不然可就晚了。”安宁满脸忧愁，慌忙的拿出手机，正要报警。然而此刻夜月的眉头却皱得很深，一脸冷厉的看着冲过来的打手们：“阿姨，不用报警，有我在呢，我就是警。”安宁一怔：“你是？”夜月头也不回，直奔那帮打手走去。我是小杰朋友，阿姨不用担心，我处理的来。富太难一看夜月，更来劲了，哪儿来的大兄之妹？今晚妹白来啊！上，谁敢给他出头，一起拿下！夜月眯眼，双眸猩红如血月一般，一个响指打出，那几个基因舞者全部倒在地上，身上炸出阵阵血雾。这些血雾又凝聚为血刺，随着夜月的挥手，全部悬停在了打手们的脖颈前。你们想拿下谁？再敢乱动一下，就都去死好了！那几个基因舞者脸都白了，全都一脸惊恐地看着叶远。这女人到底是什么等级的基因舞者？这一刻，无论是安宁跟大娘，全都瞪大了眼睛。这姑娘好厉害，她真的跟小杰是朋友来的。富太男的脸也白了，踢到铁板了。那穷小子还有这关系？你，你混哪里的？山河集团听过没？你最好。叶月眯眼，我混哪里的是吗？镇魔司第三小队队长，你说我混哪里的？说完，直接亮出了自己的证件。富太男的脑袋瓜子嗡了一下，冷汗直冒。镇魔司，自己家的势力就算再牛批，也不敢跟官方组织掰手腕啊！尤其还是权限极大的镇魔司，那小子还跟镇魔司的人有关系。叶月的面色彻底冷了下去。居民区公然聚众斗殴、械斗，试图毁坏公民财产，基因舞者还参与其中。你们是全都想进治安厅吃牢饭是吗？富太男哆嗦道。等于没没有。哪儿能啊！我们是是来给老居民楼店铺翻新、刷油漆的。你们还带着球棒、钢管、片刀，哈哈哈哈！没没没，这是是为了捡垃圾、除杂草、净化小区环境才带来的。之所以半夜过来，就是怕打搅到居民们的正常营业、休息嘛。夜月冷着脸道：“你当我瞎吗？光天化日、朗朗乾坤、蔑视大夏律法，还有什么事是你们做不出来的？”就在这时，只见任杰黑着脸。从一众打手后方走了过来，眼神冰冷的瞄了富太男一眼，上前一脚踹翻了他的担架，踩着他的脸走了过去。富太男疼得直哆嗦，怒都不敢怒了。任杰随即看向叶月，有些无奈道：“那个大半夜的，也不能算是光天化日。”叶月脸颊一红：“不，不重要，我看山河集团是该好好查查了。”富太男彻底急了：“要是因为这事惹上镇魔司的人，老爹能打死我！”“别，别啊！求放过我！”只见任杰走到了叶月跟前，挑眉道：“等我多久了？”叶月笑着：“好久了，给个面子，我们谈谈。”他的想法很简单，跑得了和尚跑不了庙嘛。任杰总得回家。任杰叹了口气：“跑是跑不掉了，那就谈谈好了。”安宁阿姨，我等会儿就回来，你跟幺幺先睡好了。此刻，安宁跟陶幺幺，包括大娘们，全都处于震惊之中，还没回过神来。小杰又是怎么认识镇魔司的人？那可是镇魔司啊！只见夜月脸上泛起欣喜之色，一把抓住任杰的手腕，跟我来。一边说，还一边回头，冷道：“你们说的最好是真的。”说完，夜月就拉着任杰跑了。富太男脸上一个黢黑的大鞋印子，趴在地上，还踏马愣着干什么？干活啊！于是，奇怪的一幕就这样发生了。凌晨时分，一群西装革履、墨镜纹身的猛男们开始拿着大片刀弯腰除草，拎着油漆桶、化身粉刷匠、棒球棍、钢管。也变成了捡垃圾的扒拉棍儿，一场大型义工集体献爱心活动就这样如火如荼的开始了。第二十八章夜谈，任杰则是被夜月拉着走个不停，转眼都出居民区了。喂喂喂，你要带我去哪儿？该不会直接把我拉到镇魔司给镇了吧？夜月翻了个白眼，怎么可能？跟我来，带你去个好地方。一般人想去可还没机会呢。任杰只能任由夜月拉着自己走，而夜月则是想起了沈慈的交代。想尽一切办法将任杰拉进镇魔司，但不能以任何手段强逼，更不能违反他的个人意愿，要他自己想加入才行，不然只会将他逼得越来越远。虽说任杰之前的表现极其出色，但也不至于沈慈下这么大的功夫拉他入伙。更何况任杰还很稚嫩，是纯萌新一个，行不成有效战力。夜月不知道沈慈这么做的原因是什么，但他可以确定，任杰一定是有些特别在身上的。司主的任务要是完不成，第三小队下一季度的预算可就少了。所以，作为说客，夜月可是认真的。转眼功夫，夜月就带任杰来到了一处火柴杆下。
，这里是被大夏防卫军重兵把守的。作为军事禁区，普通老百姓想接近都是天方夜谭，更别提参观了。但夜月出示证件，这一路可谓是畅通无阻。任杰有些傻眼，他没想到夜月会带自己来这里。这矗立在锦城的上百根火柴杆，自己只远远的见过，近距离参观才感受到其庞大的塔身是如此的震撼眼球。夜月并没有停下。而是带着任杰进入塔身内部，乘坐电梯来到了火柴杆最顶端的赤红色圆球上。在任杰踏上来的一瞬间，柔和的夜风吹得他发丝狂舞，锦城的夜完整的展示在了他的面前。那霓虹色的灯光宛如焰火一般于大地之铺开，向外延伸，越是向外，灯火就越暗淡。整座锦城就像是于暗夜之中亮起的烛光，虽微弱，却也驱散了黑暗。只见夜月背着手转了个圈，靠在栏杆上，一头黑发随风飘扬。脸上的笑容满是柔和，一时间任杰有些看呆了。夜月笑着眨了眨眼，怎么样，好看吗？任杰挑眉，你还是这锦城夜景。夜月脸一红，没好气的瞪了任杰一眼。景色，试问你塔顶的景色？小小年纪不学好，油嘴滑舌的。哼。任杰笑着，手肘拄着栏杆，俯视着锦城，双眸倒映着如梦般的繁华。为什么带我来这里？夜月坐在一旁的栏杆上。仰着头，嗯，为什么？谁知道呢？这么美的景色，我自己欣赏岂不是很可惜？知道大夏三十三座主城，为何要被大家称之为星火城市吗？任杰挑眉，为什么？夜月以手指着灯火璀璨的锦城，你看，这像不像是那燃起的星火？大灾变后，人类文明几乎被摧毁，可后来基因舞者出现了，我们舔舐着伤口，重新站起，与妖族争，与灵族争，与恶魔血战，于一片废墟的大地之上。重建城市，燃起星火。时至今日，城外也依旧算不上是安全，但终会有一天，这燃起的片片星火足以燎原。而这也是我们正在做的事，这难道不酷吗？说罢，夜月目光灼灼的望向任杰。这一刻，他的眼中是有光的。任杰笑着：“酷啊，怎么不酷？”夜月趁热打铁：“那我说，加入镇魔司吧。你是魔器者，进入镇魔司，你会有更好的发展。”这世界对魔器者的确有偏见，但镇魔司也没你想象的那么不堪。实际上，也有一部分镇魔官是魔器者出身的。我们镇魔司的待遇也蛮好的，工资高，福利好，你想要的五险一金都有。至于危险系数，你更不用担心，你还很弱，司礼也不会让你去一线执行任务的，甚至还会为你申请猎魔学院的入学名额，对你进行系统的培训教育。怎么样？心动了没？你可还不等夜月说完，任杰便语气坚定的道：“不去。”夜月眼角一抽，为啥呀、啊？考虑都不考虑一下的吗？我说这么半天，白铺垫了。任杰歪头望向夜月，说真的，我很敬佩你们，你们守护的是国，是整个人族，为此抛头颅洒热血，甚至不惜献上自己的生命。而我不一样，我守护的是家，那小小的家就是我的全世界了。我怕死，我觉得为了素不相识的人而牺牲掉很傻，傻的可敬，傻的让人钦佩。但我天生就不是个那样的人，我至今都不理解。为什么明明是第一次见面，你就能豁出性命，想要为我挡住攻击？换作是我，我做不到。还有等着我回家的人，我不想死。夜月不甘心道：“那你加入司药厅还不是一样？就在昨天，你冒着生命危险救出了一个孩子，你都能加入司药厅，为什么不能加入镇魔司？”任杰摇头：“不一样，我加入司药厅是为了钱，救那孩子也是为了钱，只不过被倒霉的砸到了而已。死过一次，会更加清楚。”自己究竟有多在乎对自己重要的人？其实我有些讨厌这魔关。我的资料你应该都清楚。我的父母、弟弟皆死于进城魔灾，知道吗？他们并非死于恶魔的直接袭击，是死于镇魔关的攻击。他的攻击被恶魔弹开了，扎在地上，余波轰塌了房子。夜月眸光一暗，可可是，任杰仰头看向星空。我知道，这不怪镇魔关、嗯，心里总会有道坎，对吧？每个人都有自己想要守护的东西，这跟强弱无关。你守护的是国，我守护的是家。夜月，我们不是一路人，可能我很自私，但我问心无愧。夜月深吸了口气，能冒昧的问一句：你这么努力的赚钱，是为了给妹妹治病吗？任杰一怔，并没隐瞒，是止痛药很贵，抑制剂很贵，离子透析更贵。如果不是因为我，幺幺他们一家三口会过得很幸福，幺幺或许也不用的这个病。夜月一脸认真的望着任杰，你如果想要治好你妹妹，就必须要变得更强。加入镇魔司是你变强的最快途径。的确，人类至今仍旧无法攻克魔痕病，但答案一定存在于当天魔域里。国不存，家何在？任杰
，加入镇魔司吧，你一定不会后悔。”任杰依旧摇头，眼神坚定。如果这世上真有魔痕病的解药，那么我会找到。不加入镇魔司，我也一样可以变强。夜月有些挫败，一个人的想法不是短时间内就能改变的。既然如此，只能出绝招了。如果说镇魔司可以为你提供治疗魔痕病的药物呢？任杰一怔，他开始犹豫了。第二十九章，去见一见命运里的风。可这股犹豫很快就消失不见。你是说抑制剂吗？不必了，钱我已经快攒够了。没有你们提供，我也一样能搞到手。吃人嘴短，拿人手软，这道理人家还是明白的。想要得到些什么，就总要失去些什么。如今自己是基因舞者了，随着实力的提升，赚钱的渠道也会变多，甚至可以前往群星工会，注册成为猎人、探险家，接委托任务赚钱。夜月有些懊恼，这都不行吗？任杰话锋一转，话说你又为何非要拉我进镇魔司？镇魔官这份工作对你来说就这么值得自己去拼上性命吗？夜月闻言却笑了：“我呀，我很喜欢镇魔官的工作。我出生在锦城，这里就是我的家了。喜欢锦城的烟火气，然而魔灾的存在却让这座城市上空蒙上了一层阴霾。我的小学同学、初中同学，甚至很熟的邻居，都有不少死在了魔灾中。就那种很不真实的感觉啊！明明是活生生的，离你很近的人。”却再也不会出现在你的生活里了。然而，人们似乎早已经适应了这样的生活，只期盼着这样的倒霉事别发生在自己身上。那个时候，我就想，要是这世界上没有魔灾该多好。说到这里，夜月的眼神有些惆怅，将凌乱的发丝捋到耳后。知道吗？真正可怕的，并不是魔灾夺去了多少人的生命，而是它让多少人对失去生命这件事习以为常。这世界本不该如此。而我总觉得自己是特别的，我就是有这种感觉。十五岁那年。我觉醒，成为了神眷者，而身上也多了份责任。既然成为了被神明选中的人，总归要去做些什么，不是吗？说到这里，夜月指向了天空中那暗淡的圆月。我叫夜月，夜空中的明月。但可悲的是，从我出生直到今天，却从未被月光照耀过。我想把曾属于人类的月亮夺回来，总有一天，月光会重新泼洒至大夏的沃土。这一路的确挺难的，也经历了不少生离死别。但我每每想到自己镇压一场魔灾，击杀一只恶魔。就会有人因此而活下去，家庭不会破碎，亲人也不会为其流泪，那这一切就都是值得的。夜月望向锦城的夜空，眼中的光芒在跃动。我夜月，愿为这万家灯火而战，愿为这世界上所有的美好而战。人杰，加入镇魔司吧，与我一起。这一刻，望着目光灼灼的夜月，人杰的心仿佛被触动了一般。对于夜月，人杰真的是发自内心的敬佩。每一个愿为理想而战，并且付诸于行动的人都是可敬的，但自己。并没有那么崇高的理想，他只想过好眼下的日子，还是不去。夜月已经快吐血了，这都说不动他的腰。如果如果镇魔司给你提供的不仅仅是抑制剂，而是真正能够拔除一部分魔痕的灵药呢？这一刻，任杰的眼神骤然一凝。真的吗？你没骗我，真的有这种药？魔痕无法被拔除，面积更不会缩小，只会越扩散越大。抑制剂只能抑制魔痕的生长速度，这是常识。夜月严肃道：“你觉得？”我会拿这种事骗你。一些尖端的研究，军方的实验资料是不会对民间披露的。我听说有一种灵药，名为灯笼灵草，是对魔痕有拔除作用的，可以减轻魔痕病。人杰认真道：“如果你们能够为我提供灯笼灵草，我想我可以加入镇魔司。”夜月眼神一亮：“终于是搞定了吗？”只见夜月笑得灿烂，竟直接站在了栏杆上。哈哈，真的！一股夜风猛地拂过，吹乱了夜月的黑发。只见他笑着展开双臂。幼稚的像是个孩子一样，在栏杆上保持着平衡，素手轻捋发丝。走啊，少年，去见一见命运里的风。你是有点特别在身上的，我想你的未来一定会特别精彩。这一刻，夜色与夜月完美的融合在了一起，堪称绝美。人杰翻了个白眼，见个鬼的风，你裙子倒是被风吹起来了，还在那嘎达乐啊？不过你倒是坦诚，黑冰丝比那狗头女可强多了，还特别，特别帅吗？夜月脸猛地一红，猛地捂住裙子，直接从栏杆上跳了下来，恶狠狠地瞪向任杰：“你不都答应加入镇魔司了吗？”任杰咧嘴一笑：“哲哲，还真当我是随意忽悠一下就热血上头的中二少年了？先把灯笼灵草拿过来给我，我再加入。光化大饼可没法让我心动。”夜月脸一黑：“镇魔司这么大的组织，还能诓你不成？”任杰耸肩：“你又代表不了镇魔司。”只见夜月一个闪身，堵在了下榻的门口处。“不行。”灯笼灵草，我一定给你送到手里，但你得先加镇魔司，不然今天你可下不去。这塔上就这一个门儿。说完，夜月有些使坏的望向任杰，任杰眼神揶揄：“哦豁，是吗？”
。说完，还不等夜月反应，就一把翻越栏杆，回身朝他拜了拜手，再见。而后纵身一跃，夜月，哎哎哎，你干什么？这火柴杆的高度可是超过一千米，自己都不敢在没有任何保护措施的情况下跳。他怎么直接跳下去了？不要命了？只见夜月急匆匆的冲了过去，往下望着，人杰于塔顶坠落。耳边传来呼啸的风声，就连楼下的警戒战士都传来一阵阵的惊呼。坠落的速度越来越快，只见人杰的双脚下汹涌的火焰绽放，两记焚烧用出，强悍的推力直接让人杰疯狂减速。随即机械手对准塔身，猛地一个发射，手掌直接拍在了塔身上，开启攀岩吸附模式，拉着人杰，一路火花带闪电，就这么安然无恙的落了地。在防卫军一脸懵逼的眼中，光脚跑了。看着这一幕，夜月也是嘴角直抽。现在的一阶萌新，胆子都这么大的妖，这都行。但无论怎样，拉人杰入伙的目的都达到了，还是跟司主汇报一下。沈司主吗？任务完成了，人杰答应加入镇魔司了。真的吗？太好了，夜月，你真不愧是我的左膀右臂。不过他有条件，他需要镇魔司为他提供抑制剂跟灯笼灵草，给他妹妹治疗魔痕病。咱们镇魔司应该能满足的吧？电话那头陡然转来，哗啦一声，办公室里。沈慈猛地从地上跳起，什么？灯笼灵草，抑制剂也就算了，灯笼灵草，这这这，你真敢许啊你！夜月挠头，怎么了？沈慈磨牙，你们小队下个季度预算减半。夜月，司主，我可是您的左膀右臂，我呸！这臂膀不要也罢。沈慈拍着额头，灯笼灵草，这玩意的稀有程度可不是开玩笑的，必须得摇人了，不然把自己卖了都搞不到。而沈慈看着自己辛苦搭起来的甜心少女城堡，再次散落一地，脸更黑了。喂，总司主吗？第三十章，盗宝雕。借着夜色，人杰悄无声息地回了家。安宁已经睡了，而房间里，陶幺幺则是坐在电脑前，一只手在键盘上狂戳，在网页上浏览个不停。他自从得了魔痕病，就没去上学了，出行不便，一直都在家里自学。电脑很可能是他唯一获取外界信息的途径了。别看幺幺不大，电脑方面还是很有天赋的。甚至专门为人杰弄了个兼职网站。人杰之所以能接到这么多活跟陶幺幺有直接关系。这么晚了还不睡？你要修仙啊？眼睛别离电脑那么近，该近视了。人杰像是个老妈子一样唠叨着。陶幺幺得意道：“修仙，贺本美少女作为回龙教教主，也有15年教龄了。你觉得我会怕黑眼圈？”哎哎哎，哥你快看，也不知道是谁这么德才兼备，简直是无辈学习的榜样。楷模，现充去死啊！任杰歪头就瞄了过去，面色骤然僵住。只见锦城热搜第一条：震惊！自由广场鸽子集体窜西，引发大规模歌功降雨，持续数个小时，数百人遭灾。广场化作白色地狱，怀疑有人在鸽子室里下毒。治安厅正全力调查中，目前线索已锁定至一池散少年身上，如有线索，欢迎热心市民举报，奖金一万元整。热搜下面还有记者在现场的采访视频，不少石膏像都在义愤填膺的破口大骂。甚至还附上了监控视频，正是人杰持伞雨中漫步的画面，只不过摄像头也被糊了，所以拍的不是很清晰。评论区里不知道多少破口大骂的，看着看着，陶幺幺表情就僵住，一脸媚意的望向人杰，这背影怎么这么眼熟？他穿的衣服。人杰连忙转移目光，额头冒汗。陶幺幺张大了嘴巴，不是吧？吃瓜吃到我的哥身上可还行？只见陶幺幺立马掏出手机，打开浏览器搜索。大义灭亲是否能领到奖金？举报的具体方法是，任杰脸都黑了，上前一把夺过陶幺幺的手机。小孩子家家的，怎么能成天浏览这种东西呢？要看正能量，正能量的新闻啊！说话间连忙扒拉一下视频，然后就跳到了下一条。第七大队司药官勇救跳桥青年，挽救了一条鲜活生命，其精神值得我们学习。复救人全程以及当事人采访，救人视频 M P 4王鹏采访视频 M P 4采访视频里，王鹏四仰八叉的躺在病床上。记者，请问您对此事件有什么感想呢？王鹏瞪眼，井号一，我就 B B B 百分号，井号星号。任杰，记者，看来当事人情绪有些激动，还是等其心情平复后再继续采访。任杰，陶幺幺眼珠子瞪得老大，因为视频里救人的就是任杰，而且他还亲眼看着任杰的左手伸出去那么老长，把人给捞回来了。哥。你你，你的胳膊是机械臂，是你该不会是什么机器人吧？说，你把我真哥藏哪儿去了你？你任杰脸更黑了，上去就弹了陶幺幺一个脑瓜崩。
。屁，科幻电影看多了吧？你，那，那你的胳膊，眼瞅着是瞒不住了，人家也就不瞒了。我左臂是机械臂，如今也算是强直者了。别跟安妮阿姨说哈。说话间，人杰手腕微动，直接卸去了机械臂的伪装，黑金色的机械臂完整展露在陶幺幺面前，充斥着力与机械的美。这一刻，陶幺幺双眼锃亮，发出“哦霍霍”的惊叹声。我的天！无情铁手，你今早胳膊之所以不受控制，就是因为这个。所以你原来的胳膊呢？陶幺幺的心里有无数疑问。毕竟是天天生活在一起的人，胳膊咋就变成机械臂了？任杰叹了口气：“哎，其实昨晚我被外星人抓去机械改造了。他们说我是天选之子，还夸我帅，非要给我一个装逼的机会，还要把拯救蓝星的任务交给我。我拗不过他们，只能被迫装逼了。”陶幺幺下划线：“你才是科幻电影看多了吧？真的 OK 吗？”他的眼中明显有着一抹担心，哥的胳膊是怎么没的？还有多少事情是自己不知道的？任杰笑着将陶幺幺抱回床，没事，不用担心我就是了。对了，钱快攒够了，如果顺利的话，抑制剂很快就能搞到手了。不出意外，我说不定还能给你弄到一针基因药剂打呢。陶幺幺眼神大亮，兴奋的面色涨红，真的吗？真的吗？哥，我爱死你了，亲你亲你！说着，在任杰的脸上一阵狂啃，随即骤然反应过来。等等，你哪来的这么多钱钱？四，哥，你，你该不会是为了我帮富婆去了吧？今天楼下那个大胸之妹就是你傍到的，还是说你接了重金求子的单？我好感动，厉害了我的哥！任杰一个头锤就把陶幺幺磕倒在床上，就你想象力丰富是吧？快睡觉！陶幺幺委屈的捂着额头，朝着任杰伸出小手。好吧，我帮你保密，但好吃的。任杰面色一僵，忙活了一天。倒真把这事儿给忘了。那个，我还不等任杰把话说完，只见一道白影猛地闪到了窗外，还不等看清那到底是个什么东西，其身上白光一闪，竟然直接穿透了窗子，进到屋里。任杰双眸一凝，就要动手，还以为是麻烦找上门了，可下一刻，那白影竟然咻的一下就冲到了任杰怀里。此刻的任杰才发现，这是一只浑身雪白的雕，大大的眼睛橙紫色，正满脸清静的站在任杰的肩膀上，疯狂蹭着他的脸颊。发出嘤嘤嘤的声音，陶幺幺一脸不可思议。星号一，一只白雕，窗子是关着的，他是怎么进来的？任杰也懵了，这特喵不是陈化的那只道宝雕吗？被塔罗牌训练过的，能寻找魔器者。自己之所以被魔爪盯上，就是因为这小东西。他怎么跑自己这边来了？是因为自己身上有让他喜欢的气息不成？哥哥哥，这小东西是哪来的？啊，好可爱啊他！任杰咧嘴一笑。你不一直想要一只宠物吗？好吃的是没有，这就是送你的礼物了。陶幺幺兴奋炸了，送自己的。然而任杰此刻心中却打起了鼓，这道宝雕绝对不是普通的动物那么简单，这东西应该是妖。第三十一章，吃瓜吃到我自己。就在刚刚，任杰可是眼睁睁的看着他穿透了窗子，这可不是一般的动物能做到的。拥有这种超自然力量的，必然是妖。由于灵气复苏，蓝星上的各种动物要比人类更早开启基因进化。并觉醒了灵智，二百年过去，已经演变成数量极其庞大的妖族，甚至形成了社会体系、文明、文化、城市。历史上，人类从工业革命到科技腾飞，也才用了不到二百年的光阴，而灵气复苏至今二百余载，足够妖族发展到今天的高度了。更何况，还有人类社会可以借鉴学习。他们占据了陆地、海洋、天空，甚至是月亮，拥有三座灵泉，种族实力极其强劲。若不是人类研制出了基因药剂，开启了基因进化之旅，说不定今天被关在动物园里供游客观赏的就是人类了。不过，也并非所有的妖族都能在前期顺利的开启灵智。这道宝雕看着挺聪明，但智慧程度绝对达不到人类的水平。一些妖宠在大夏这边还蛮受欢迎的，只不过价格高昂。人杰怎么都没想到，陈化死了，这道宝雕却落在自己手里。到了我手里的宝贝，那可就是我的了。放是不可能放了的。万一落在魔爪手里，那不是纯纯给自己找麻烦吗？只见人杰抱起道宝雕，笑眯眯道：“哟，还是个母的。从今天起，你就跟我混了。要是不听话，我就给你卖到黑市去换钱钱花。再不就扒皮做貂皮围脖，再把你串成串撒点孜然辣椒面烤着吃，烤至金黄。”隔壁幺幺都馋哭了，道宝雕都快吓哭了，抖个不停，不断的点头。两只前爪还合十，朝着人杰疯狂作揖。小雕脸上露出讨好的表情。任杰倒是有些意外，这小家伙这么听话的咩？去吧，去跟我妹玩去。道宝雕歪头望了一眼陶幺幺，一个飞扑就冲了过去，在他的身上蹭个不停。
，哈哈，别蹭了。甚至就连锦城猎魔学院的学员们也有过来观礼的。此刻观众席里有一处显得格外瞩目。刚结束完采访的江九黎背着剑坐在观众席里，一双大眼睛不住的在教场上望着，似乎是在寻找着什么。然而，众人的目光却并未被江九黎吸引，而是全都被他身旁那人形铁塔吸引了过去。其身高两米多，体重绝对超过250斤，一身肌肉宛如钢筋铁条一般，雪白的肌肤，虎背熊腰的，这恐怖的体型，纯纯就一人形坦克。更恐怖的是，她还是个女孩子，留着一头金色长发，扎成了双马尾，一身白色运动装，偏偏长得还特好看，五官精致，脸蛋上带点婴儿肥，多少是有些可爱在身上的。这么个庞然大物坐在江九黎身边，就算是江九黎再美，也无法将众人的目光吸引到自己身上。其整个人都笼罩在金刚芭比的阴影下，身形显得异常娇小。莫婉柔抬手遮挡阳光，不禁埋怨道：“啊，好晒哦！赚学分的方法那么多，偏偏来这边干嘛？被我姐给采访了吧？”嘻嘻，他的声音极其甜美，跟其体型完全不符。刚刚采访江九黎的，正是莫婉柔的表姐莫季。江九黎笑着。院长，拜托我来这边办点事，顺便观礼，还能赚点学分，多好！而且这边这么多私教官小哥哥，说不定就有你的菜呢。莫婉柔眼神晶亮，欧尤离妹妹开窍了吗？怪不得你一直看来看去，原来是奔着这个来的。江九黎脸一红，我我才不是，他来当然是有自己理由的，只不过他想找的那个人还没来。训练场准备区，十几个大队长已经带着各自的青训队备战了，每个青训队相互之间都叫卓静。毕竟每年的转正名额都是有限的，相互之间可都是竞争对手。各自的青训队里能成功转正多少，也直接关乎各大队长的面子问题。只不过如今各队长看向魏平生，多少有些不顺眼，因为之前的魔灾，魏平生手下的青训队员救下了个孩子，甚至回去的路上还救了个跳桥青年，被当成热点大肆宣扬。就连魏平生早上也接了个采访，其他大队长心里多少有些酸酸的。我说老魏，你也是够可以的，一帮青训队的生瓜蛋子。都敢拉去魔灾现场，你也不怕出事？咋没出事？听说之前差点砸死一个，要是真出了事，咱们第七大队的脸往哪儿搁呀？老魏，要我说你这么大岁数也该退了，也不是精英武者，就是个老武师，还在第一线冲个什么劲儿啊？今天输了的，回头别忘请吃饭。哈哈哈。魏平生满眼晦气的瞥了几个大队长一眼，咦，请吃饭是吧？回头可别心疼钱。说完，一个眼神瞪向林怀仁、田宇他们，队员们连忙立正站好。都给我争点脸！是，魏队，魏平生此刻也在找人杰，这都快开始了，那臭小子怎么还没到？该不会是之前的强指手术出问题了吧？正想着呢，就见人杰贼眉鼠眼的从训练场外跑了过来。队员们见到生龙活虎的人杰，全都感觉不可思议。毕竟那天人杰伤的究竟有多重，他们可全都看到了。这才两天，就跟没事人似的了。看着完整的人杰，魏平生也跟着松了口气，上前拍了拍他的肩膀。跑哪儿也去了，怎么这么晚？任杰一脸义愤填膺。你不知道私要听外那些私家车都听成什么鬼样子了？安全通道那能乱堵吗？全让我给拍照举报，叫交通队的过来拖车了。手机都快给我拍没电了，真的是。就见观众席上不少人骂骂咧咧的出去挪车了。刚要上前采访的墨迹脸也黑了。刚接到交通队通知，就连他们媒体的车也被拖了。要不要这么正直啊？你，魏平生也是嘴角直抽。所有交通队的人手加起来的业绩。也没有你的高吧？不说这个，有个事情，今早猎魔学院的通知下到咱们第七大队了，破格招收你为这届的学员，并在校免除所有学杂费。等参加完这次考核，私要听你也不用来了，回家准备去猎魔学院报道吧。此话一出，几个大队长眼睛都直了，林怀仁他们更是张大了嘴巴。Sigma 口，卧槽！猎魔学院有没有搞错？猎魔学院竟然在外边招人？就算是神武高中里的尖子生，也得削尖脑袋往里挤。人杰他何德何能啊？其实就连魏平生也很猛，猎魔学院招生都招到私要听了。就算是人杰觉醒了能力，成为基因武者，但火焰能力并不稀有，跟那些在神武高中里锻炼了三年的人差的不是一星半点。不过这是大好事，魏平生一百个支持好吗？人杰一愣，镇魔司的人动作倒是挺快，昨晚约定好，今天通知就下来了。不去，我要在私要听升职加薪，做大做强，做一个为人民服务、赈灾救人的好私要官。一边说。任杰还一脸骄傲，魏平生，七个暴力就锤在了任杰头上。你脑袋里进江湖了？这么好的机会你不去，是怕拿不到这边的福利？放心，你这算是破格提拔。私要听这边的福利、药剂什么的，我都会帮你申请，差不了你的。林怀仁他们也开始着急起来。卧槽，杰哥！
，你疯了呀！炼魔学院你不去，去了就一步登天了。在私药厅折腾有个屁前途啊！是啊是啊，去了炼魔学院，成为了职业炼魔人，也好罩着我们啊！魏平生嘴角直抽，你们还真敢说？是不是忘了？你们今天也是来转正考核的？任杰弱弱道：“不去不去，其实我主要还是怕去了炼魔学院被同学霸凌什么的。”私药厅多好，人很和善，说话也好听。我瞧喜欢这里的好吗？林怀仁他们脸都黑了，我呸呀、啊！就你丫的这性格，去了不霸凌他们都谢天谢地了。天知道这一个月，老子挨了多少人杰的揍。第三十四章显眼包。魏平生瞪眼，给老子去，就听我一次，我还能坑你不成？任杰则是笑嘻嘻道：“魏叔放心，我心里有数，自己更不是那种会浪费机会的人。我再考虑考虑。无论上面这么想拉自己进镇魔寺的目的是什么，一定是对自己有所图的。有些路一旦开始走。”就没法回头了，所以灯笼灵草到手前，任杰不想轻易松口，全当是一场交易。魏平生皱眉，行吧，不急着给他们答复，你心里有数就成。他还要交代些什么？一旁等了半天的墨迹，终于有插话的空档了，连忙把话筒对到了任杰嘴边：“您好，我是锦城电视台的记者墨迹，听闻您在两天前的魔灾中冒着生命危险救下了一个孩子，随后又在回家的路上救下了一个跳桥青年，这对于一个实习私药官来说，无疑是值得赞扬的。”刚刚你也表达了对成为一名私药官的憧憬，我想问的是，您这辈子有没有为了一个人而拼过命？说到这里，墨迹一脸肃穆，眼中带着期许的望向任杰。魏平生也欣慰的望向任杰，这是他应得的荣耀。任杰得意道：“不用拼命，这玩意还用得着拼命？我随随便便就一个人十八年了，母胎单身。那个，你们这是相亲节目吗？”墨迹的表情直接僵住。魏平生满脸猛地看向任杰，林怀仁他们憋得脸通红。你特喵，这什么鬼的脑回路？墨迹磨牙，这小子故意的吧？本名嘴采访多年，就没碰到过一个这样的呀，像个毛线的青。哈哈哈哈哈！看来您比较关注感情问题，观众们要是有异动的，可以私下联系。我想知道，您对大家有什么想说的话吗？咱们这个是现场直播哦，会有很多人看到。墨迹一边说，一边给任杰眼色提醒。明，任杰眼神大亮，这感情好啊！连忙站直身子，对着镜头换成播音腔。我想对大家说，有事找人杰，指定能解决。本人承接各种装修、搬货、跑腿、家电维修等工作，找猫遛狗、带小孩、按摩、搓澡、刮大白、吵架、代驾捞钻头、娃娃没奶不用愁。电话： 6 7 3 5 4 9 0 4 5下单网址： 3 w com， 记得联系我。魏平生无脸，这是从哪儿跑出来的显眼包？好好的一场私药厅采访，怎么就变成广告植入了？来人，拉走，赶紧把他给我拖下去！热情洋溢地说着广告词的任杰被林怀仁他们硬生生地拉下去了。墨迹的脸都黑了，僵在原地不知所措。老娘就不该问他。青训队考考核即将开始，让我们关注下考核项目，共九项。观众席里，状如泰山一般的莫婉柔发出银铃一般的笑声。那个人好有意思，我还是头一次见到姐姐在采访的时候吃亏。小黎，你看什么呢？哦嚯嚯，原来你喜欢这款呢。江九黎这才回过神来，白了莫婉柔一眼。乱说什么！我才不喜欢这一款，死了都不可能！见人杰活蹦乱跳的，也不缺胳膊少腿儿了。江九黎这才松了口气，这几天那种自责的感觉始终没消，总有种亏欠了他的感觉。看来诺言姐有好好帮自己的忙，只是不知道院方为何如此重视人杰，甚至愿意破格招收。无论是等级还是战斗经验，人杰都比同届学员差得太远，哪怕是觉醒能力也并不稀有。进了猎魔学院，肯定要被落下的。到时候自己还是多照顾他下好了，就当还上之前的亏欠了。就在这时，一阵刺耳的话筒嗡鸣声传来，私药厅第七大队队长开口道：“本次考核共招收100名私药官，按综合成绩录取，被录取者可获得一次启灵基因药剂注射机会，入军级，享受私药官福利政策。另外，本次考核总成绩获得第一名者，额外奖励3万元作为奖金。希望各位严格遵守考核规则，顺利成为私药官。私药然我。”守护万家灯火，朗朗之声传遍全场，场中顿时响起阵阵议论声。林怀仁他们脸都白了。参加最终考核的实习队员人数超过千人，十进一，把握不大。大家正担心呢，只感觉身后一阵热浪袭来。回头一看，只见任杰皮肤通红，周身散发出惊人热量，空气都为之扭曲，身上甚至都崩出火星子了，满眼的兴奋。彗星，彗星！林怀仁他们捂脸，靠，这个人已经燃起来了。杰哥该不会真奔着第一去的吧？青训队里不乏狠人，没那么容易的。然而，任杰已经什么都听不到了
，耳边回响着的全是那三万奖金。这第一，老子当定了呀！挡我者死！我宣布，第七大队青训队考核正式开始。第一项，综合体测。只不过打死大家也没想到，考核第一个项目竟然是立定跳远。别看项目简单，实则极其考验爆发力跟身体协调性。跳容易，想要跳得远难。队员们纷纷上前测试，好的能跳个四五米，身体素质强的八九米也能跳得出来。要知道，所有人都在15岁注射过一次起灵基因药剂，身体素质要远强于正常人。虽然大多都没觉醒出什么能力来，但平日里只要加强锻炼，身体素质是可以稳步增长的。如果继续注射基因药剂，身体素质甚至会进一步提升。这种没有特殊能力，但依靠基因药剂跟大量训练提升身体素质的人，叫舞师。甚至有些将身体锤炼到变态的舞师，能跟二阶甚至三阶的基因舞者比划比划，不落下风。通过战斗技巧、战术安排，获胜的例子也不是没有。只不过舞师也就仅限于此了，他们的路太短了，没觉醒出能力就失去了登顶的门票。这条路对人类来说是走不通的，亦或者舞师这条路是弱者们反抗命运的挣扎。譬如魏平生就是没有任何能力的舞师。司药厅里，绝大多数的司药官都是舞师。一群被命运之神捉弄的人，司药厅里基因舞者不是没有，但是很少，毕竟很少有基因舞者愿意来当司药官。第三十五章，彻底疯狂。起跳线前，一个留着寸头、身材颇为壮硕的年轻人站定，歪头瞥了任杰一眼，眼神中充满了挑衅。任杰挑眉：“这人谁啊？”一脸欠收拾的表情。田雨啧啧咂嘴：“这是六组的青蛙，老爹是七大队队长，大户，家里趁子儿，虽说没什么天赋。”但架不住一个劲儿的打基因药剂，半个月前还真被其觉醒出了能力。听说是人外系的云蛙，身体素质强不说，还有特殊能力。这次考核，人家几乎内定第一了。来咱们七大队入军即镀金的杰哥，虽说你现在也成基因舞者了，但也才觉醒两天，想要跟他抢这个第一，还真费劲。任杰一愣，这人也是个基因舞者来的。只见青瓦歪嘴一笑，身体微微下蹲，下一刻，其大腿肌肉鼓胀，皮肤化作墨绿色，青筋根根暴起。就听“砰”的一声，地面都跟着震了一下。青瓦就像是个窜天猴似的跳了出去，在众人的惊呼声中，一举跳出了沙坑，平稳落地。青瓦立定跳远成绩， 1 8 8 8米，暂列第一。周遭顿时传来一阵倒吸冷气的声音：“这货的腿上是安弹簧了吗？这还咋比？”只见青瓦一脸春风得意，走到任杰面前，撂下狠话：“今天的考核，谁也抢不了我的风头，就算是你任杰也不行。”记者采访他，都不采访我。青瓦心里不酸才怪了，任杰瞪眼，当即举手：“考核官，我要给榜一大哥点点举报，他作弊，使用超自然能力。”考核官铁面道：“不算作弊，立定跳远，懂吗？觉醒能力也算自身的能力，这不公平。这世界本就没有公平可言，不是吗？魔灾现场，没人跟你讲公平。”一句鸡汤，直接给任杰干蔫了。好吧，我晓得了。青瓦嗤笑一声：“怎么，看不惯？”你要是行，你也可以来。任杰撇嘴，来就来，怕你啊！说话间，任杰就在众人愕然的目光中，把自己鞋给脱了，光着大脚丫子站在起跑线上。青瓦嘴角直抽，你搞什么？任杰一脸认真的表情，因为光脚不怕穿鞋的，看我脱了鞋，分分钟秒杀你啊！青瓦，咦，你他妈在侮辱我？这句话是这么用的。只见任杰微微蹲下身子，然后猛地起跳，就在起跳的瞬间，只听轰的一声炸响。两记焚烧直接在任杰的脚底板喷出，炽热火焰席卷全场，给站旁边的人聊得嗷嗷直叫，四散飞逃。焚烧产生的强劲推力推着任杰直接原地起飞，在众人猛批的目光下，在空中跳出了一个完美的抛物线，足足三十多米才开始下坠。众人眼珠子爆突，口，这都行。然而还没完，下一秒他们的下巴就砸到了地上。只见任杰刚要下坠，脚下焚烧就跟火箭发动机尾焰似的再度喷出。推力再起，又推着任杰的身子往前飞了三十几米。田雨双手抱头，口：“卧槽啊！空中二连跳啊！”杰哥 ，C S G 有玩多了吧？你管这叫立定跳远？事实证明，任杰不光能二连跳，五六七八连跳都行。因为这货一直就没落地，在空中疯狂连跳，转眼都跳到训练场边缘，快冲进观众席了，在空中蹦跶着，回头望向考核官：“赤膊怎么说？破纪录没？要不我再往外跳跳？”考核官眼角直抽，要是自己不说停，他特喵能绕着蓝星跳一圈吧？任杰，立定跳远成绩佳，排名第一。青娃傻了，这踏马也算立定跳远？
，报告考核官，他他，咦，没事，他脸都憋绿了，自己刚刚说用觉醒能力也算的，要是说人杰作弊，岂不是打自己的脸？我就不信你每一项都能这么搞啊！人杰，下一项你给老子等着！引体向上评测，只见人杰掉在单杠上，两只脚丫分时点火，依靠推力把自己疯狂往上推。做的引体向上都是全形成的那种，他还得把这点钢管，防止自己用力过猛飞出去。就听轰轰轰的点火声，人杰做起个没完，似乎是做累了的缘故，他直接左臂握着单杠，机械臂发力，单手引体向上，整个人都做出了幻影，速度快到令人发指。青瓦累得满头大汗，一则下一项，单杠大回环，人杰双脚跟个火箭发动机似的向后横推，整个人就以单杠为中心转起圈来，比车轱辘转的都快。整个就一人行风火轮，都没人敢近身。青瓦怒吼：“下一项！”徒手攀绳，人杰直接开启机械臂攀绳模式，单手握住麻绳，手内电机运转，直接就给人杰拉上去了。五千米负重跑，人杰机械臂掌心炮稳定飞行姿态，两脚丫喷火推进，愣是扣了青瓦三圈。各种考核项目，人杰就跟开了挂似的，全线碾压所有实习队员，不少成绩都是正无限，可以说是彻底疯狂。墨迹举着话筒，已经不知道怎么解说了。全场的目光都被人杰吸引过去了，好吗？这能力给你是真没白瞎啊！祝你越来越牛批。江九黎看着这一幕也是眼角直抽。如果自己没记错，人杰才开启基因锁两天吧，就已经能这么熟练的使用能力了。这不只是熟练，一个喷火技能都用出花了呀！这怎么跟自己印象中的远程火法不太一样？莫婉柔笑得地动山摇，噗哈哈！喂喂喂，这个人在考核里开挂都没人管的吗？他竟然还装了机械臂，功能这么全！小黎，是你家的牌子吗？江九黎以手抚额，就是我给叫人给他安的啊。此刻青瓦的心态已经彻底崩了，来了个腿儿的，不踏马比了，你自己玩吧你。老子人外系的云蛙能力，重身体素质，综合体测竟然比不过你一个破活法。魏平生也是一脸懵的看着秀帆整个考核的人杰，<笑>好，这臭小子好，真给老子长脸。说完，一脸神气的看向其余几个队长，那几个队长一阵磨牙。都特喵基因武者了，来青训队虐什么菜啊？这不蠢蠢有病吗？不过四药官比的也并不全是个人成绩，还有团队成绩。毕竟四药官更注重团队合作配合，就不信你们能笑到最后啊！很快，单人项目测验完毕，迎来了团体测验项目——千米负重救援跑。不光要拎水袋、扛梯子、越障碍，甚至还要扛假人、抬担架、搬运伤患。这项目可不是一般的累人。然而人杰却信心满满。谁也不能拦着老子挣钱啊！第36章状况频出的救援跑，发令枪一响，跑道上的青训队员们如脱缰野马一般冲了出去。任杰跟青瓦更是跑在最前，疯狂越过障碍，来到了伤患搬运的起点。这里躺着十个假人，队员们需要扛着假人跑100米，然后放担架上继续跑。青瓦二话不说，扛起假人就跑，甚至一口气扛了仨。任杰也探手朝着假人摸去，然而这一抓，假人当场零碎了，俩胳膊俩腿包括脑袋都掉下来，滚出去老远。人杰，这怎么办？他不信邪的去搬其他假人，然而个个都是一碰就零碎的那种，零件散落一地。人杰脸都黑了，靠，这伤的也太重了吧！都伤成这样了，就别出来营业了，就地埋了都不过分的吧？黑幕，黑幕啊！喂，魏平生也黑着脸，好啊，比不过就玩埋汰的是吧？然而时间紧迫，没时间给人杰耽误了，青瓦都快回来搬第二趟了。不就是搬人吗？人还不有的是。只见人杰的眸光直接瞄向观众席，锁定了里面最大的一个人。一个火箭步就冲了过去，来到了莫婉柔跟前，展开双臂向前环抱而去。莫婉柔心中一紧，愕然地望向人杰，他要干啥？然而人杰的动作却猛地一僵，仰头望向如泰山般的莫婉柔。这个人的确是人，但特喵有点太大了吧？然而其眸光一瞥，就看到了被笼罩在阴影里的江九黎，此刻正睁着大眼睛。一脸猛地看着自己，任杰眼神大亮，狗头女，他也来凑热闹了。不好意思，借我用下。还不等他想明白，其整个人就被任杰公主抱了起来，扭头就朝着赛场跑去。江九黎，而一旁的莫婉柔的表情直接僵住，脸都黑了。怎么不借我？为什么有种被嫌弃的感觉啊？喂，墨迹看到这一幕也不禁捂脸，你还真会挑啊，直接抱了个最漂亮的。江九黎全身僵住，耳根子都红了。瞪着大眼睛，一眨不眨地盯着任杰，他抱我，竟然抱我！平日里要是碰见这种的，非得活劈了他。但他手臂都被自己给砸没了
，自己欠他那么多，就帮他一次好了。现在跳下去，他会很没面子的吧？嗯，假人，我是个假人。只见江九黎一动不动，话都不说，就硬撑着。很快，任杰就抱着江九黎跑到了担架转运的起点，直接将其放地上。江九黎长舒了一口气，终于结束了吗？赶紧回！可还没等他逃跑，任杰大吼：“一！”又给江九黎给抱了起来，开始往伤患转运的起点跑上了。再去观众席搬一个，太浪费时间了。好不容易借来一个人，来回搬十次不就得了？省事儿啊！于是任杰开始抱着江九黎，在赛道上折返跑了起来。江九黎，莫婉柔看得哈哈直笑，抱上就不撒手了。这小哥哥很会吗？他甚至掏出手机录起像来。就在这时，林怀仁、田宇他们总算是赶上来了，一见假人都零碎了，恨得牙根直痒痒。去观众席搬人，帮杰哥运，快！于是。队员们全都一窝蜂地跑向观众席，来到了莫婉柔跟前，刚要动手，众人的动作全都一僵，本能地想要换一个班。然而周遭的观众们呼啦一声，都跑出去老远，根本不想被搬运。无他，唯丢人耳。莫婉柔的脸更黑了。林怀仁神色一狠，别挑了，就搬这个吧，我来。只见其一个箭步冲上去，抱住莫婉柔的大腿，五官扭曲，直接戴上痛苦面具，吃奶的劲儿都使出来了。莫婉柔纹丝不动，大鱼等于一小鱼等于。哎，卧槽，哥，您是吃秤砣长大的妖，这么沉，哥几个一起上啊！快！田宇他们一股脑的冲了上去，足足四个壮汉怒吼着，才把莫婉柔搬了起来。只见莫婉柔依旧保持端坐的姿势，额头上青筋暴跳，脸黑如锅底。哎呦，田宇腿都在发抖，考核官，这位至少得半蹲往上，不多算，给我们算三个人咋样？考核官看了一眼莫婉柔，摆了摆手，咦，行吧，行吧。莫婉柔，神特喵算三个人，什么玩意就行吧。我裂开，只见田宇他们怒吼着，就把莫婉柔往转运区搬。这哪里是抬了个假人，分明是请了尊神像啊！靠！看着这一幕，江九黎也没忍住的笑出了声。然而下一刻，他就被任杰放在了担架上，并且用绑带扎住。只见任杰双手把这担架一侧，一个瞪眼，猛地用力，竟然一个人把担架给平着抬起来了，闷头就跑。江九黎。私药官平日里都是这么抬担架的，然而平视前方的任杰跑着跑着就感觉不对了，眼睛瞪得老大。你还真换了呀？这次是熊猫头。江九黎的脸骤然红了起来，自己视角朝着任杰，他平举担架，视线正对着自己的裙底。他本能的想要起身，可却被绑得结实，随即连忙叠起双腿捂住裙摆。别看，你还看？闭上眼睛，我比赛呢呀！闭上眼睛还怎么看路？你穿着安全裤呢？啥也看不到，怕啥？理解下吗？我不管，快给我闭上眼睛，不然眼睛给你戳瞎！只见任杰神色一怔，这样，你我各退一步，中和一下，我睁一只眼闭一只眼如何？说话间，还真把眼睛闭上一只。江九黎磨牙，情绪剧烈波动，头顶部不断吸出情绪迷雾。你闭上一只眼有毛线用啊？还不是能看到，就不该上了你的贼船啊！任杰这边举着江九黎，疯狂折返转运。而田宇他们那边则是用两只担架抬着莫婉柔，好好的担架转运，愣是被他们几个抬出了八抬大轿的既视感。莫婉柔的脸都黑成了锅底，这可是要上电视的，自己这还怎么嫁得出去？虽说出了点小插曲，但任杰他们组整体还算顺利。原本青瓦那组是领先的，但奈何队友不行，看任杰他们搬的飞快，越来越着急，背着假人都跑摔了。假人被摔成两半，被他们急匆匆的抱起来继续跑，只不过一个人抱着上半身。一个人抱着下半身，给他们队长脸都气绿了。你们踏马，伤患都两半了，这还能活吗？你们就是这么转移伤患的？抬担架的那个，你那个是抬担架还是拉爬犁？别在地上拖着呀，抬，给老子抬起来！哎，卧槽，别翻过来抬啊！脸皮不都蹭没了吗？老子怎么教你们的？啊，这老子要是能让你们转正，这大队长也就不用干了。淘汰，全给老子淘汰，滚犊砸！项目结束。任杰他们组以巨大优势取得优胜，不少违规操作的实习队员直接被取消考核资格。江九黎可算是从担架上解脱出来了，恶狠狠地瞪了任杰一眼，就要逃走。然而还不等逃跑，就被工作人员抓住。这边模拟救援项目还缺几个志愿者，请问两位可以帮下忙吗？江九黎面色一僵，不是吧？还来？哦，好，好的。谁让自己不擅长拒绝呢？第37章，突发状况。模拟救援项目也是转正考核的最后一项，志愿者们会带上各自的伤情卡，分散在大楼中的各个角落里。
，实习队员们要对伤患进行现场紧急救治，并将其安全带离大楼，带出伤患最多、用时最短的小组优胜。发令枪一响，全副武装的各小组风一般的冲向大楼，有的走楼梯，有的用长梯从外墙爬。任杰则是不走寻常路，机械臂直接开启找沟功能，发射到六楼，拉着自己往上冲，甚至还把田宇给带上去了。刚一上楼，任杰就发现藏在铁门后面的江九黎，他脸都黑了，自己都跑六楼藏着了，怎么还能撞见任杰？田宇直接掏出撬棍，铁门被锁住了，给用这个。任杰摇头，不用，你去救其他人，这个交给我。说话间，大步流星的上前，手臂化作赤红色，对着门锁一捏，门锁直接融化为铁水，用力一踹，铁门直接被踹开。看得田宇嘴角直抽，基因舞者是真的香啊！只见任杰一脸严肃的上前。查看了下江九黎的伤情卡，左腿被压断，腹部贯穿伤，失血过多，处于休克状态。江九黎依旧装死，非常符合伤情。他现在只想快点结束，别害怕，我一定会救你出去的，坚持住。说话间，任杰麻利的掏出急救包，把止血带系在了他的左腿上，做了紧急止血处理，又往腹部按压了一块止血棉。江九黎有些诧异，这次任杰倒是蛮认真的，没不靠谱。随后，任杰又把江九黎身体放平。头朝后仰，保持呼吸道通畅，一手捏住鼻子，一手打开他的嘴巴，吸气低头就要应上去。江九黎还不等人杰得逞，其一只手直接抬起，推住他下巴。口，你干嘛？需认真点，你休克昏迷了，不能说话。要不要认真到这种程度？你刚才是不是要要亲我？瞎说，我这是要为你做人工呼吸，休克状态很危险，再不恢复，心跳你就嘎了，别抵抗。说着。就要继续展开急救，江九黎急了，自己当个志愿者，要是把初吻给丢了，岂不是亏死？不许！你要是敢给我做人，人工呼吸，我就砍死你！任杰无语道：“行吧，行吧，那先做心肺复苏。”说话间，两手重叠，食指向扣，对着江九黎的胸口正中就要往下按。江九黎只听“枪”的一声，其直接拔剑，冰冷的星辰长剑横在任杰脖梗上。你要是敢，我真砍死你！没跟你开玩笑。任杰脸都黑了，这也不行，那也不行，我总得救人吧。身为志愿者，你要配合工作的呀。江九黎磨牙，不治了，我直接死。你来晚了，你来的时候我已经死了，不用你救。任杰义正言辞道：“身为司药官，我绝不允许任何一条鲜活的生命在我眼前流逝，绝不。咱们还是急救。”江九黎瞪眼：“那我好了，不休克了，恢复心跳了，赶紧把我救出去。”任杰无奈：“行吧，行吧，但你出去了，要是有考核官问你。”我按没按照规定流程走，你可不能说我没做哈。江九黎脸都黑了，快点吧你，一会儿真死了。只见任杰一把抱起江九黎，回头猛冲，去哪儿？楼梯在那边。哎哎，你还不等江九黎话说完，任杰抱着他直接从六楼窗口跳了下去。快要落地时，已焚烧减速，平稳落地。江九黎人都傻了，他还是第一次见这么救人的。任杰是属可回收火箭的吧？一转眼，任杰已经丢下江九黎。开启疯狂救援模式了，上楼找人，急救跳楼，平稳落地，往复循环。志愿者们甚至还享受了一把蹦极的乐趣，一个个开心的面色雪白，直发电报呢。在人杰开挂式救援之下，他们小组以碾压的姿态优胜，人杰也拿下了转正考核的第一。看着人杰笑嘻嘻的将那三万奖金收入囊中，青瓦气的肝都疼，把老子的风光都给抢走了呀！田宇、林怀仁他俩因为沾了人杰的光，堪堪拿到了转正的名额。这一刻。任杰就是他们的神，魏平生的脸上也难得泛起笑容，歪头对那几个摆着臭脸的队长挑眉：“别忘了，回头记得请吃饭。”一时间，他们的脸更臭了。一百只起灵基因药剂被搬了出来，四药厅会给刚转正的四药官现场注射基因药剂，也算是一种宣传了。任杰他们正在排队，而墨迹此刻却是抓住机会采访起刚才被救下来的志愿者们。江九黎跟莫婉柔都躲得老远，生怕被抓了壮丁。此刻，墨迹则是逮到一个青年志愿者，问个不停：“这位小哥，请问您体验了这次四药官的模拟救援后，有什么感想呢？”只见那位小哥一脸感慨：“你知道吧？来之前，我是纯纯的钢铁直男，只喜欢妹子。我很确定我的爱好，但当我躺在楼里，一个身材雄壮的四药官冲进来，蹲下查看我的伤情卡，并用强有力的臂膀将我抱起，对我说：‘不用担心，我会救你出去的。’时候，我突然有种奇妙的感觉，我觉得男的好像也不是不行。”墨迹直接原地石化，啥玩意啊？这就是你的感想吗？你是真感想啊？今天自己采访的都是些什么选手？咦，掐了，赶紧把这段给我掐了。而另一边
，讲台上似乎发生了争吵。只见任杰翻白眼道：“这有啥不行的？我的奖励，我想拿回家打都不行。”然而医师却摇头：“不行，奖励的确是你的，但也仅限于你一人使用。药剂不可以带出私药厅，防止外流风险。当然，你也可以选择不打。”任杰脸都黑了。原本他还寻思着把这针基因药剂拿回家去给陶幺幺打上，他都十五岁了。也该尝试觉醒了，万一也能成为基因舞者呢？自己已经是魔器者了，打这玩意不纯纯浪费钱吗？谁知道还有这规定，打不打？不打就下一个。魏平生则是在一旁劝导：“打吧，多打一针也有好处的，会提升一些身体素质。规定早就有了，基因药剂是奖励给司药官，而不是别人的。”任姐无奈，这针只能给自己打了，不打白不打。至于陶幺幺的，再想办法吧。如果镇魔司能给自己抑制剂。那么自己手里钱钱就买一针基因药剂的了，一针扎进身体里，冰冰凉凉的感觉流遍全身，人杰能感觉到似乎全身的细胞都在欢呼雀跃。然而在一旁休息的他却莫名的觉得眼前的世界被蒙了一层轻纱，揉了揉眼睛，症状并没有消退，反而变得更加严重了，就那种重度近视的感觉，甚至连人脸都看不清了。人杰咽了口唾沫，不停揉眼，靠，什么情况？这起灵基因药剂该不会是什么劣质产品吧？还有后遗症的，自己该不会就这么瞎了吧？这么小概率的事件让自己给碰上了，哎医生，我的眼睛！还不等人杰话说完，司药厅第七大队总部骤然响起刺耳的警报声，警报声划过长空，久久不绝。第三十八章不死犬，整座训练场如死一般的寂静，落针可闻，为警报声长鸣。人们的脸上骤然蒙上了一层阴霾，这警报声他们太熟悉了，人杰甚至能清晰的察觉到。有大量的情绪迷雾被收集到近乎空间里，人们在恐惧。第七大队队长挂掉电话。四十九区发生重大魔灾，魔灾等级不明，波及范围极广。所有人上车，老带薪，能往出捞多少人就给我捞多少人。还记得入队时站在旗帜下的宣誓吗？这一刻，在场全部司药官齐声大吼：“司药燃我，守护万家灯火，声浪滚滚，直冲九霄。”大队长朗声道：“时刻记得。”这不仅仅是一句话而已，而是责任。第七大队，出发！司药官们全副武装，纷纷登上运兵车。一辆辆运兵车闪着橙色的灯光，往魔灾现场冲去。也幸亏任杰之前举报了一波违停，腾出了安全通道，不然耽误哪怕半分钟，都不知道有多少生命流逝。任杰他们这批新晋司药官，赫然在出勤之列。全副武装的任杰直奔运兵车门冲去，却一头撞在车门上，咣当一声，给脑袋磕个大包。魏平生有些担心。小杰，什么情况？这么大的门你看不见，身体不舒服。要不这次你就别去了。刚注射完基因药剂，身体会有个适应的过程。只见任杰连忙爬起，揉着眼睛上了车。警号大于等于一，没事没事，赶紧出发，别耽误我挣钱。魏平生脸都黑了，你小子算是掉钱眼里了。哪怕是在车上，任杰也在不停的眨眼，视线时而清晰，时而模糊，眼前的世界甚至会莫名的变慢。他真觉得自己快瞎了，没听说基因药剂还有这种后遗症的，倒也不是人杰逞强，非得去魔灾现场，想拿救人奖金是一方面，主要是魔灾现场里民众的情绪必然是剧烈波动的，极为适合收集情绪迷雾。身为魔器者，人杰想要变强，情绪迷雾是必不可少的，再多也不嫌多。他天生适合去这种地方。见第七大队全员出动，墨迹也急了，还愣着干什么？跟上去啊！这可比采访更能起到宣扬私药厅的效果。去给台长打电话，给我调来两架直升机。摄像师猛了 ，Sigma 口哈，直升机。此刻，江九黎望着远去的运兵车，也眉头紧皱，提着剑就想追上去，可却被莫婉柔一把拉住。你干嘛？追上去看看有没有能帮上忙的地方。这么大的阵仗，这次魔灾的规模不会小。莫婉柔死，抓着他手不放。别去，镇魔司的人会处理的。我们只是学员，能力还不够，贸然参与，能不能帮上忙还是两说。说不定还会起到反效果，只要失误一次，就是人命关天。江九黎被齿紧咬，满眼不甘，又回想起跟熔岩巨魔的战斗，就是因为自己的失误，人劫财。这一次他又去了，不知道这回他能否平安归来。看着出勤的一辆辆运兵车，江九黎眼中带着敬畏。司药官是一群与死神赌命的人，赌赢了，把别人的命救回来；赌输了，把自己的命搭进去。每次出勤都是一次生与死的较量，他们也只是普通人而已。没觉醒出能力的武师，究竟需要怎样的勇气才能当得起“四药官”三个字？莫婉柔神情肃穆，凡人之躯，直面魔灾
，说的就是撕药关了。这一刻，他突然理解了那句“撕药燃我”的含义。运兵车上关于魔灾现场的信息不断的传递过来。本次魔灾已经被定义为更级魔灾，甚至有往几级发展的趋势。魔灾等级以十天单排序，分别是甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸。越是接近甲，魔灾的危险程度就越高。毁灭了整座进程的，就是甲级魔灾，危险程度可想而知。当看到有关于恶魔的信息后，魏平生的面色彻底难看了起来。四阶恶魔不死犬，这下麻烦大了。田宇皱眉，不死犬，很厉害的恶魔吗？魏平生神色凝重，是很麻烦。众所周知，恶魔几乎全都有再生能力，极难被斩杀。这不死犬可不仅仅是再生而已，它可以分裂，被斩落的肉块会衍生成新的不死犬，只会越砍越多。哪怕不砍他，只是困住他的本体也会不停的分裂，而且他还有三个头，每个头都有不同的能力，很难控制住场面。魏平生曾参与过一次不死犬造成的魔灾救援，那简直就是一场噩梦，死了很多人，包括司药官。这下车里的队员们脸全都白了，靠，恶魔都这么变态的吗？只见魏平生一脸严肃，全都给我记好了，一旦碰到分裂出的不死犬，什么都不要管，直接跑，不要靠近恶魔千米以内。哪怕里边有无数人等着你去救，也不许进这个范围，一切先以保护自身安全为主。然而，一年轻队员却咽了口唾沫：“啊，可可是大队长不是刚刚说了，私要燃我，守护万家灯火的吗？见死不救，只顾自己保命，会不会太怂了？真对得起私要官这三个字吗？他们还等着我们去救。”然而，魏平生却机械眼一红，猛地起身，抓住那队员的衣领，将其对到墙上。口号这种东西，听听就行了。你以为四药官每年的牺牲率是多少？觉得怂是吗？莽的都死了，老子十八岁入伍，当了三十年四药官，跟我同期的就剩一个还活着，在病床上躺了十七年了。不想变成狗粮，不想让你爹妈把眼睛哭瞎，就听老子的。我只是想让你们活得久一点。你们还年轻，都清楚吗？谁的命都比不过你们自己的命。那年轻队员白着脸，眼神闪躲，弱弱道：“是，魏魏队。”车厢里一片安静。魏平生歪头望向揉眼的人杰，听到没？说你呢，再被砸死可就没这么好的运气了。人杰直咧嘴，放心吧，魏叔，我。话还没说完，只听“咣当”一声，车里的人就像是头中里的头子似的，被甩得到处都是，一阵天旋地转。运兵车左侧遭受到了猛烈撞击，一块巨大的混凝土块从远处飞来，狠狠地砸在了人杰他们的车上。车子被砸翻，在路上翻了好几圈，直到撞歪了路边的路灯杆子，才堪堪停下。魔灾现场到了，第三十九章，赤橙色的钢铁洪流。翻倒的运兵车中，车门骤然变得赤红，随即轰的一声炸飞出去。拳头上缭绕着火焰的人杰，第一个从车里冲了出来，额角流着鲜血，满眼晦气。空气中弥漫着硝烟的味道。负责开车的四药官被魏平生从驾驶室里拖了出来，腿骨骨折。来个人送他去医疗区紧急处置，快！是，卫队。这一刻。队员们真切地感受到了魔灾的残酷。刚刚就是一座大楼被轰塌，巨大的混凝土块崩飞出上百米，砸中了运兵车。望着眼前的魔灾现场，之前的星级魔灾只能算是小打小闹了。发生魔灾的地点是一片繁华的商业区，数座商场，十几座写字楼都被波及，不少大楼楼体残缺，甚至有些燃起了冲天烈火，冒出滚滚浓烟。不断的有狼狈的民众从魔灾现场中跑出来，而魔灾中心，镇魔司的人已经来了。与不死犬展开了激烈的战斗。那不死犬体型足足有十几米高，浑身漆黑，整个身体都被包裹在漆黑如烟的魔物中，生有三只头，六眼猩红，不断的发出震耳欲聋的魔吼，随意一动便是地动山摇。人杰甚至看到了在跟不死犬激烈战斗的夜月、吴云清他们。夜月已然开启神话，战斗早已进入白热化阶段。第三小队来了，但来的可不仅仅是第三小队而已，在场的镇魔官超十位，并且不断的有支援赶过来。有结界师撑起巨大的结界，困住不死犬；也有人用急促的金色锁链藤蔓缠绕不死犬的四肢，再以神卷者对其进行斩杀。可即便是这样，不死犬还是分裂出了十几只，并且依旧在增多。结界师都快忙活不过来了，一旦被这些狗崽子跑出去，后果不堪设想。人杰他们算是来得早的，已经有司药官在拉警戒线了。而此刻，各大队长已经开始分配任务了，各队各司其职，用生命探测仪寻找幸存者。先救多在救少，先输人再运伤。五队立刻去疏散左侧商场下磨坊工程里的民众，那边快撑不住了。呼救器全都给我打开，你们知道怎么用，都别给老子掉链子。跟上，跟上！队长们一边招呼着，
一边带人往里冲，呼救器每一位司药官都会携带，打开后只要佩戴者一分钟没有移动，就代表出事了，会直接亮起警报。仁杰他们也跟着往里进，然而却被老司药官们拦住：“你们这群生瓜蛋子，往里跟个屁！危险的事情就交给我们这些老油子来做好了，新人负责 C 区，可别吓尿裤子了。”队长带人冲向魔灾现场深处，魔灾发生后。以中心地点化缘，战斗区司药官是不可以进的。再往外，按危险等级划分为 A、B、C 三区。C 区处于最外围，危险程度最低，施救困难最小。魔在现场 C 区外上空，两架直升机轰鸣着引擎，环绕拍摄，以俯视的视角直观地展现出魔在现场的画面。当所有人都在往外逃的时候，无数的司药官在往里冲，身上的赤橙色防火服格外显眼，如那赤红的钢铁洪流一般逆流而上。墨迹此刻正挂在直升机座舱里，被吹得面皮变形，怒吼是主持。我们可以看到，镇魔斯已经在镇压恶魔不死犬了。司药官们也第一时间抵达现场，拯救被困民众。那一抹逆行的赤橙色钢铁洪流将撑起被困民众的生命线，让我们为他们祈祷。黑夜总会过去，黎明终将到来。魔灾画面在电视上、网络上同步直播，牵动着无数观众的心。弹幕上发的全都是小蜡烛跟双手合十的祈祷手势。最近魔灾发生的。也太频繁了吧！又来还是更级魔灾，希望一切安好。怎么就是天恒中心？我姐就在那边上班啊，我联系不上她。哎呀呀，该死！我老婆带娃去那边上舞蹈课了，我打通了，他们被困上面了，我人已经来到现场了，被警戒线拦住不让进，要怎么才能进去？他们两个出事了，老子也不活了、啊。楼上老哥别急，天恒中心是 C 区，司药官会想办法的。不过这种百层高楼，怕是不太好救啊。司，你们看那边。全是人啊！拍摄直升机切了近景，只见足足数百米高的天恒中心写字楼，二十至五十层已经燃起冲天大火，火势还在向上蔓延。底层的民众能撤的都撤了，没法撤的被汹涌的火势逼得只能向上跑。而大楼楼体则是被不死犬的赤犬炮毒液弹命中，被炸出几个巨大的缺口，整座天恒中心都摇摇欲坠，似乎随时都会塌掉一般。此刻的八十层落地窗前站着不少慌乱的民众，一个个面色煞白。急得原地直转圈，甚至有些正打开窗子往外丢消防水袋，试图自救。但一切都是徒劳。几百米的高层建筑怎么往下顺？看着这一幕，墨迹的心也跟着揪在了一起。我们可以看到，天恒中心里困着大量的民众，楼体已经倾斜，司药官们正全力展开救援，希望一切顺利。此刻，天恒中心下方，司药官们已经忙活疯了。魏平生眉头紧皱，谁去楼里看看？下层的人撤光没？有没有从内部上去的可能？上层那么多人，一会儿楼塌了全得完。云梯之上，给着火层降温，够不着就用无人机喷。高层建筑救援是最难搞的。魏平生也没想到，刚上来就带着一批新人接了个棘手的大活。任杰当即举手：“我去楼里看看，我不怕火烧，可以到着火层查看情况。”一边说，一边就朝着大楼冲去，然而却被魏平生一把抓住后脖梗，眼神无比严肃：“这一次别给我犯傻，一切以自身性命为主。”我不想再把你送进焚尸炉一次。任杰一缩脖，咧嘴一笑：“魏叔放心，我可还没活够呢。”说着就一溜烟的朝大楼跑去。魏平生一脸忧愁的望向楼顶：“直升机呢？给我调过来，从天台往下运人。已经在调了，只是人太多，直升机运不过来的。而且乱流很影响直升机悬停降落，不死犬也有攻击飞行物的可能。”魏平生神色一狠：“那也给我调，喷气背包呢？飞行兵都去哪儿了？最主要的是，先把咱们的人送上去。”那么多民众，没有专业的司药官组织救援，效率会很低。上面具体什么情况也还不知道。拉飞行背包的装备车来的路上被砸毁了，新的装备正在运输途中。魏平生咬牙，先用直升机尝试锁降，避开不死犬视线，把咱们的人送上去一批，再尝试用火箭鱼叉，看看能不能越过着火层，把钢索打上去。行动！司药官们顿时忙活起来。魏平生眼中带着忧愁，这楼可撑不住多久了，得抓紧。如果楼里的路是通的。那就方便多了。现在只等人家消息了。第四十章飞翔的火焰流星。在人杰进楼查看情况之时，外边也在积极尝试。只不过火箭鱼叉尝试失败，钢索太重，最多只能打到三十层，越不过着火层。而另一边，救援直升机带着不少司药官已经在尝试锁降了。此刻，人杰却从大楼里冲出来，背着一个被烟熏晕的，还抱着一个血肉模糊的，身上全是黑灰，还冒着白烟。下层撤干净了，着火层里搜出来两个。这个重度烧伤，治疗及时还有救，其余的救。从楼里进行不通，好几层都被轰塌了，被楼板挡住。就算是开路，民众们也不可能安全通过着火层，温度太高了会被烤熟的。
，一边说，任杰一边将伤者放在担架上。魏平生眯眼，里边行不通，就只能走外边了。众人的目光顿时集中在了直升机上，已经有四药官开始尝试所降了。然而就在这时，那被困在结界中的不死犬双眸死死地盯在直升机上，张开血盆大口，一个赤犬炮轰碎结界屏障，直朝直升机轰去。一时间火光冲天，躲！眼瞅着火球要炸在直升机上。夜月一个回身，血神枪猛地射出，因爆声震耳欲聋，直接刺中赤犬炮，其在空中炸成巨大的火球。爆炸的冲击波让直升机失去平衡，在空中旋转，似乎随时都会坠落一般。掉在绳索上的撕药官几乎快被甩下去。飞行器别进 C 区以内，会吸引不死犬攻击。魏平生咬着牙，飞行器不让进，人怎么救？说的容易，要是有飞行能力的基因舞者在就好了，但想要依靠自身实力飞行。至少要达到六阶起劲，如果真有，也就不必这么费劲了。低阶基因武者想要飞行，就得靠自身能力了。但拥有飞行技能的能力很稀有，人送不上去，只能在下边干着急。救援陷入僵局，人杰抹了把脸，一双大眼睛在场中四处寻摸着，眸光骤然锁定在了离这边不远处的火柴杆上。一个疯狂的想法于脑海中诞生：不就是上去吗？我有办法。你能有什么办法？你的焚烧推力不足以支撑你飞行的吧？哎哎哎！你去哪儿？只见任杰转头就朝着魔灾现场外跑去。墨迹此刻也心急如焚，四药官们已经尝试了各种办法，但收效甚微，火势依旧在向上蔓延。再不想办法的话，恐怕就就……话还没说完，只听一阵钢梁扭曲声传来，天恒中心的楼体再度倾斜，似乎随时都会倒塌。直播前，观众们的心也跟着揪到了一起。求求了，想想办法吧！这么多人呢，四药厅已经放弃救援了吗？我姐还在里边啊，现场的情况你们都看到了，能想的办法全都想了，没辙啊！基因武者飞天遁地的，就不能帮下忙吗？就看着他们死，镇魔关都在压制不死犬，哪里能空得出来人手？你行李上啊！弹幕上已经吵起来了。洗衣屋里，安宁一边洗着衣服，一边看着电视，脸上尽是担忧，不知道小杰在不在现场。陶幺幺也抱着碉堡，在电脑前紧张的看着救援直播。江九黎跟莫婉柔虽说没去。但也通过手机关注着现场。江九黎背齿紧咬，不行，我给小哥打个电话，他能飞，应该可以。莫婉柔正要说话，却猛地一怔：“小黎，你看，那是什么？导弹吗？”只见一道炽热的火光就这么闯进画面，想忽略都不行。火光已携着向下的飞行轨迹，直奔天恒中心飞去。江九黎愕然：“导弹？不像啊！导弹飞行速度很快，而且导弹对恶魔的作用不大，这更像是一个人。”此刻直播间里弹幕已经炸了，都在疯狂讨论，鬼知道闯进画面里的到底是个什么玩意啊！墨迹也猛了，那一抹火光就这么从直升机侧面飞了过去，摄像机切近景特写，众人这才看清那一抹火光到底是什么，正是浑身被火焰包裹、头顶炎魔之脚彻底燃起来的人杰亚伟，脚丫子上焚烧凶猛，产生极大的推力，支撑着人杰在高空滑翔，他甚至还冲着直升机上的墨迹摆了摆手。墨迹原地石化，人杰。他，他怎么飞这么高的？他会飞？电视机前，安宁张大了嘴巴。之前还担心小杰去没去现场，结果他不光去了，还在天上飞呀、啊！喂，陶幺幺嘴里的棒棒糖都掉在了桌子上，神情激动的指着电脑屏幕：“哥，我的哥，他上电视了啊！不对，他在飞呀、啊！”他，道宝雕也是一脸兴奋，冲上前去狂舔电脑屏幕。江九黎看着这一幕，也是嘴角直抽。以人杰绝境的实力，哪怕焚烧火力凶猛。也不足以支撑他飞到这么高的高空。考核的时候，他也验证过了。问题是，他究竟是怎么飞的，比直升机还高的？莫婉柔咽了口唾沫，他不会飞，他只是在滑翔。你看他后面就是火柴杆，他不会是从火柴杆塔顶跳下来，想要借助火焰推力，利用高度差直接飞进大楼吧？江九黎不禁倒吸了一口凉气。人杰好大的胆子，刚一接就敢这么玩，真不怕摔死？莫婉柔，你这是在夸他？直播间里的观众们看到这一幕，已经彻底炸锅了。卧槽，这不转正考核里的那个风火轮无限连跳吗？我记得是叫人杰吧？他会飞？不会，绝对不会。他是从火柴杆上跳下来的，滑翔。牛批！为了救人这么拼的吗？太他妈帅了！哎呀呀，高高的飞起来吧！我愿称你为最强火剑刃。此刻的人杰，魔化都开了，根本不在乎情绪迷雾的消耗，因为魔灾现场中最不缺的。就是情绪迷雾。此刻，任杰的双眼死死地盯着天恒中心，眼底满是疯狂。来了个腿儿啊
，谁也别想拦着老子挣钱！呸！救人！有钱不挣王八蛋啊！这么多人，要是都救出去，得奖励我多少钱钱？简直就是拿着麻袋捡钱好吗？我绝不允许任何二百块从我眼前飞走。人家不会飞，但他这一刻的确是在飞着的，就如一颗飞翔着的火焰流星，直冲天恒中心。然而没人注意到，那不死犬血红色的眸子死死地盯着人杰，眸光中带着原始的渴望，甚至兴奋的汗毛都竖了起来。正当魏平生他们因为送不上去人而发愁的时候，就见一道火焰流星直冲大楼。卧槽，什么玩愣！人杰大吼：“都让开点，我要着陆了！”落地窗前，被困民众就见一道流星朝着自己冲来，脸都吓白了。下一刻，哗啦一声，落地窗直接被人杰撞碎。但想象中的帅气破窗，单膝落地的情况并未发生，他的脸直接撞在了上方的窗框子上，整个人都被撞得往后一仰，随即向下跌去。阵阵惊呼声中，任杰的机械手弹出，抓住楼板，将自己给拉了上来，费劲巴拉的从地上爬了起来，关闭魔化，鼻血狂飙，额头上一个大包。看着被吓懵的众人，腼腆了挠了挠头。景浩，那个刚才看到的事情，能不能别说出去？我还是要面子的。第四十一章，无根之水天上来。然而，人们根本不关心这个。任杰身上的衣服太显眼了，一见他过来，眼泪哗一下子就下来了。你是撕药官的吧？终于，终于有人来救我们了呀、啊！我还以为死定了，求求你赶紧救我们出去！我们一定都能出去的，对吧？我老婆还在家里等我，能先把我女儿带下去吗？她还小，求求你了！哇，妈妈，我不要离开妈妈！一时间被困民众全都围了过来，眼含期盼的望着人杰，宛如抓住最后一根救命稻草一般抓着他的衣服。所谓责任，可能就是无数人都期待着你的下一句话，你说出的每一个字。只见人杰深吸了一口气，放心。没人会死，我会想办法救你们出去的。听到任杰肯定的回答，不少被困民众都松了口气，甚至有些忍不住哭出了声。代价，已支付。任杰嘴角直抽，本以为需要吓吓他们才能骗到眼泪，谁知道这么容易就搞定了。但有一点，想活命就必须服从指挥，都清楚吗？众人疯狂点头。现场还剩下多少人？这里有二三百人，楼上的工区还有不少。任杰皱眉，这么多吗？常规的方法。是就不玩了，派个人去把着火层以上的人员全都集中到这一层来，伤患放在原地，等下我们的人会来处置，别乱动他们。一边说，任杰一边朝着楼内的承重柱跑去，找到了用于速降的逃生钢缆，一把敲碎玻璃，抽出钢缆系在自己腰上，随即转身就朝着窗口走去。哎哎哎，你干嘛去？别走啊！你是要放弃我们了吗？别！你话还没说完，任杰纵身一跃，直接从八十楼跳了下去。缆轴疯狂旋转，钢缆被不断的抽了出去。楼下林怀仁他们正高呼杰哥牛批，竟然真的想办法冲进大楼。就看任杰系着根钢缆又跳下来了。魏平生眼神骤然亮起，好小子，不愧是我带出来的钢索速降吗？只见任杰在跳楼过程中飞出一条斜线，拉着钢缆平稳落地。来人，锚上了，用运兵车绞盘把钢缆拉直，固定死，气垫吹起来铺上。楼上人很多，减速滑扣多拿过来一些。还有五点是安全带，有受伤的上去点人处理下。没时间说别的，四药官们连忙操作起来，钢缆被拉直锚死。魏平生招呼道：“电动攀升轮拿来，跟我上一批人。”一位位四药官带着救援装备，利用电动攀升轮顺着钢缆直朝着八十楼攀去。守在电视机前、直播间里的观众们彻底沸腾。上去了，这根钢缆简直就是跨越生死的生命线，而这条生命线则是人杰冒着巨大的生命危险建立起来的。一时间，火箭刃牛批的弹幕在直播间里都刷爆了。司药官入场，开始组织现场搜救、处置伤患等工作。任杰当然也上来了，此刻正满脸笑容地站在窗口，为准备下去的被困人员系减速滑扣。哦，是我把你给救出去的，所以你已经算是一名杰出少女了。回头听里统计的时候，别忘了说是我救的哦。要是能写一封表扬信，就再好不过了。当然，也不用太感谢我了，这都是我应该做的。我任杰做好事从来不留名。那女孩都快哭了，什么鬼的就杰出少女，我都快要被吓尿了啊！喂，谁还管你这些？你也没说是这么个救法呀！从几百米的高空上用钢缆速滑下去，这我我怕，万一摔下去怎么办？你能不能？他话还没说完，任杰神色一凝，不好意思，滑扣没系好，等我。说话间，一脚就踹在了那女孩的屁股上，那女孩发出了犹如土拨鼠一般的尖叫，双手把着安全绳，顺着钢缆就滑了下去。收获了一波情绪迷雾的人杰 ，G G I 怪笑，二百到账还能搞到情绪迷雾？这世界上真的还有比这还好的工作了面？
。一旁的司药官看着这一幕，不禁捂脸：“他是魔鬼吗？人家遭遇魔灾都已经很惨了，被救出去前还要被你精神上折磨一波。”只见人杰歪头看向其他人，咧嘴一笑：“下一位自己跳，还是我来踹？怕摔死，总比被烧死要来的强吧？快跳！”于是，一个个双腿直打哆嗦的被困人员。纷纷上前系滑扣，跟下饺子似的往楼下跳。人杰别提多开心了，四百、八百、一千二，哎嘿哎嘿嘿！魏平生黑着脸，你好歹莫数啊，你都数出声了好吗？而楼下，田宇仰头望着一个个被困人员，顺着钢索滑下，也是满眼的欣慰。毕竟能把这些人救出来，也有一份自己的功劳在啊。就在这时，他却感觉自己的脸上有些许的冰凉，有阵阵雨滴落在脸上。田宇迷惑，味道酸涩，苦中带甜。不禁抹了把脸，啥情况？这是下酸雨了。可再一看天，明晃晃的大太阳，哪儿来的雨？而这时，那最开始被人杰踹下来的杰出少女落地了，一圈水自于裤子上晕开。看到这一幕，田雨的脸都黑了。L， 这哪里是酸雨？这是分明是无根之水啊！无根之水天上来啊！老祖宗说的果然不错，自己竟然尝到了甜头，他怕不是有糖尿病吧？回头还是让他去医院好好检查下吧。楼中的被困人员快速撤离着，转眼已经放下去数百人，仅剩不到一百人还在等待撤离。而就在这时，只听一声轰隆巨响，地面震动，本就摇摇欲坠的天恒中心楼体再度倾斜，甚至拉着作为钢索锚点的运兵车往前拖行了一段距离。被困人员不少都被晃倒。魔灾症中心那不死犬竟献祭一只狗头，进入狂犬状态，一口气轰破多重结界，分裂出上百只体型较小的双头狗崽子，发疯一般的朝着一处跑去。镇魔官们疯狂镇压狗崽子，可架不住数量太多了，还是有不少漏网之狗跑了出去，场面一度失控。那些双头狂犬竟顺着已经倾斜的天恒中心大楼外壁往上疯爬，轻轻一跃就是数十米的距离。对讲机里传来大队长焦急的传话：“老魏，带着你的人快撤，那帮死狗崽子朝你们那边过去了。”魏平生皱眉，正要说话，其背后的落地窗猛地炸开，一头身高两米的双头狂犬张开血盆大口。腥臭的口水直流，朝着魏平生凶狠扑来。他只来得及抬臂抵挡，一口咬下，鲜血飞溅。第42章：镜湖中的倒影。这突如其来的一幕出乎了所有人预料。滞留的被困人员被吓得失声尖叫，瘫坐在地上，不住的后退着。就连私药官们的脸都白了，他们从未如此近距离的直面恶魔。人杰心中一紧，双耳嗡鸣。魏叔，其脚下炸出冲天烈焰，以惊人的速度朝着魏平生冲去。只见魏平生的一条手臂被咬中，整个人都被强悍的冲力顶到了承重柱上，飞溅的鲜血喷到了脸上。双头狂犬不停的晃着脑袋，死咬着魏平生的胳膊，似要将之整条咬下来一般。魏平生强忍剧痛，额头轻轻暴跳，机械眼散发出猩红光芒，另一只手直接从后腰抽出消防斧。修狗崽子，可别踏马小看老子！其怒吼一声，消防斧对着狗头暴力劈下，手臂上的肌肉如钢筋铁条一般拧紧。一斧子下去，寒芒一闪，鲜血狂喷，竟然直接把那只狗头给砍了下来。随后扎好马步，一个铁山靠用出，将体型超两米的双头狂犬硬生生的撞得后滑。而后用消防斧柄狂锤，咬着手臂的狗头，愣是把手臂从嘴里抽了出来，鲜血淋漓。这一幕把四药官们都看呆了。卫队竟然生生把双头狂犬的脑袋给砍下来一颗，他并不是基因舞者的呀。被撞退的双头狂犬并未放弃，掉个脑袋罢了，皮外伤而已。其再次朝魏平生咬来，魏平生咬牙抽出一支药剂，打在自己手上的胳膊上，面色骤然变得潮红，正要掏出折叠防爆盾，可双头狂犬已然逼近。就在这时，浑身缭绕着炽热火焰的人杰，一个闪身挡在了魏平生身前，焚烧，熊熊火焰喷涌而出，将那双头犬的皮肤瞬间碳化，硬生生的将之轰出楼体，从高空坠落下去。而就在这时，那只被斩掉的狗头伤口处，血肉衍生。竟重新化作一只双头狂犬，于极近的距离朝魏平生发动攻击。人杰瞪眼，赤炎拔刀斩，胸口处一柄火焰长刃弹出，被其一把抓住，汇聚全身火焰之力暴斩而下。给也死！火焰飞卷，于空中闪过一道红芒，唰的一声，魏平生头顶的头发都被烧焦，其身后的承重柱被人杰当场斩断，混凝土都被高温融化为岩浆。魏平生，你特喵往哪儿砍吗？狗崽子在另一边啊！你砍我干啥？是不是瞎？其连忙举起防爆盾，对着双头狂犬猛撞，再一次将其撞退。然后回头望去，见现场包括司药官，还有五六十人没撤出去，不禁面色一沉。
，快走！都他妈想死是吗？不用魏平生说，大家就都已经在疯狂撤离了。然而就在这时，让人更绝望的一幕发生了，不断有双头狂犬从楼外爬进来，数量由最初的一只增加到了十几只的程度，并且还在增多。虽说这些双头狂犬经历了不知道多少次分裂，体型缩水到只剩两米多，实力跟体型都无远不及本体，但至少都有二阶的程度。但这么多数量加在一起，形成狗群。在没有镇魔关在场的情况下，众人的结局只能是被咬死。扭头就跑，无疑是最佳选择。本能跟经验都在不停的警告魏平生：“跑，快跑！留在这里也只会被咬死，拦不住狗群的。”他本以为这些狗群会彻底发狂，风一般的攻击，撕咬。可令人诧异的是，这些双头狂犬竟然没动，甚至没去看撤离的民众，一双双猩红的眼睛全都集中在了人杰身上，腥臭的口水不住的滴落在地上。眼中满是渴望，魏平生眉头紧锁，他们是冲着人杰来的。只见人杰握紧手中赤炎之刃，眯眼道：“魏叔，快走！这里交给我，断人财路如杀人父母，老子绝不会让这群狗崽子伤害任何一位二百块，除非从我的身体上跨过去。”这一番话，人杰说的义正言辞，热血沸腾。可魏平生的脸都黑了。咦，你压的方向错了，狗群在你身后，你对着承重柱放什么狠话啊你？人杰表情一僵。揉了揉眼睛，一脸尴尬。魏平生眯眼，躲我身后，我没你想象中的那么肥。老子这三十年也不是白练的，眼瞎就别逞强了。魏平生说的不错，人杰现在的确快瞎了，视线模糊到了夸张的程度，已经人畜不分了，甚至有种灼烧感，一跳一跳的，仿佛要爆出来一般。从注射起灵基因药剂开始，就有这种迹象，并且越来越严重。狗群终于是按捺不住对人杰的渴望，对其直接发动攻击。口中吐出一颗颗腐蚀性极强的毒液弹以及赤犬炮，一窝蜂的冲了上来。魏平生咒骂一声，机械眼计算着安全的行动轨迹，拉着人杰就往侧面突围，不住的躲避着赤犬炮、毒液弹的攻击。实在躲不开的，就用防爆盾挡，彻底放弃了攻击，因为他的攻击完全不起作用，甚至还会助长其分裂。防爆盾传来的冲击震得其虎口开裂，手臂生疼。正如魏平生猜测一般，狗群就是奔着人杰来的，完全不管那些被困人员。虽然不知道具体原因是什么，但反倒是省事儿了。只要保护人杰不被狗啃了就行。魏平生虽然没觉醒出能力，但三十年的锻炼也让他在武士这条路上走出很远，身体素质甚至能媲美二阶、三阶的基因武者。再加上战斗技巧跟作战经验的加成，愣是拉着人杰且防且退。可冲入楼内的双头恶犬数量越来越多，甚至挤满了视线。魏平生跟人杰也逐渐被逼到了角落，而要劲儿马上就过去了。该死的！这摩斯的人究竟在搞什么？已经饥渴到了极限的双头狂犬们张开血盆大口，同一时间朝两人扑来。锋锐的獠牙闪烁着寒光，似要将两人撕裂扯碎、吞吃殆尽一般。魏平生还想逃，可一拉人杰，却发现其像是个木桩子一般处在原地，拉都拉不动，双眸瞳孔放大，完全处于失神状态。魏平生，这回是死定了！他也只能全力举起防爆盾，挡住两人的身子。此刻。人杰的眼前的世界彻底黑了下去，再也看不到任何东西。意识恍惚之间，再次来到了那片镜湖空间。恶魔之树安静地矗立在镜湖中央，镜湖上到处都充斥着浓郁的情绪迷雾。人杰迷惑地望向恶魔之树，视线不自觉地落在了下方的镜湖之上。镜湖湖面上倒影着树影，这本没什么特别的，但不知为何，人杰心中却产生了一股强烈的违和感。究竟哪里不对劲？下一刻，人杰猛地瞪大了眼睛。他这才发现是湖面倒影的问题，倒影的确是树影，但却根本不是恶魔之树的树影，跟张牙舞爪的恶魔之树完全不同。两棵巨树一正一反，根系全都落在镜湖之上，就像是以镜湖为平面，一上一下颠倒着生长一般。镜湖那平静的湖面下，仿佛隐藏着另一片空间，另一座颠倒世界。是幻觉吗？任杰不禁低头望向湖面上那道属于自己的倒影，恍然间，任杰只感觉湖面陡升，朝着自己的面庞拍来。其身子前倾，直直的朝着湖面砸去。第四十三章，破望之谋，研磨认鬼。人杰直接砸进镜湖，一阵天旋地转的感觉传来，世界仿佛颠倒了一般。当其再度睁眼之时，却是平躺在镜湖之上的，头顶是澄澈湛蓝的晴空，并不黑暗冰冷，反而很温暖。人杰满眼猛地爬起，观察着周遭的一切。这是哪儿？自己来到镜湖之下的颠倒世界里了。他的目光瞬间就集中在了镜湖中央。这里同样也生长着一棵粗壮的参天巨树，只不过树身呈白色，树干极其粗壮，上端有一处形似眼睛的树瘤
，无数的雪白枝丫从树干处延伸出去，形成了茂密的树干。一眼望去，仿佛那只眼睛在直视着自己，一眼便可洞悉所有，望穿所有秘密。人杰猛了，怎么又有一棵树？这座空间中的一切，仿佛都跟恶魔之树那边是截然相反的。一边黑暗阴冷，一边晴朗温暖。再往镜湖上看去，那白色巨树下倒映出来的树影，果然是恶魔之树。人杰猛了。这该不会是什么神明之术吧？自己不光可以契约恶魔，甚至还能契约神明。想到这里的人杰忍不住兴奋起来，连忙跑过去，以手触摸白树。然而下一刻，人杰骤然僵住，一股水乳交融、血脉相通之感骤然而生。他能够感受到白色巨树的一切，仿佛他原本就属于自己一般。一瞬间，人杰就全都想明白了：这白色巨树根本不是什么神明之术，蕴含神之基因之类的，而是属于自己的基因术。之前打的那真起灵基因药剂真的起作用了，将人杰自身基因序列里本就携带着的隐性基因显化了出来，觉醒出了属于自己的能力，形成了这棵基因之树。如果说恶魔之树以及身为魔器者的所有能力都是那黑色吊坠带来的，那么这棵白色巨树就是属于人杰自己依靠基因药剂觉醒出的能力，属于人类的能力，能力名为破妄之谋。那树干上的眼睛就足以说明一切了。人杰咽了口唾沫，那岂不是说？自己除了是魔器者之外，还是拥有自己能力的基因舞者，双重身份，魔舞双修啊，还能这样的吗？就在人杰触碰到破望之术后，就仿佛打开了什么开关一般，整棵破望之树都散发出莹莹白光。镜湖上的情绪迷雾被疯狂消耗，吸引大量的灵气，只不过这一次并未被恶魔之术吸收，转化为魔器使用。这些灵气全都注入到了人杰体内。人杰如今的等级已有绝境五段，破望之术刚刚形成，被落下了一截。所以，它在自动吸收灵气，补齐差距。也就是说，只要人杰的等级持续提升，无论是恶魔之术，亦或是属于人杰自己的破妄之术，都是会随之同步提升。唯一不同的是，人杰自身的细胞会被强化两次，这无疑是变态的。更加变态的是，破妄之谋的能力，每一阶的一段跟五段，同样会有两个技能位。也就是说，人杰每一阶都会比别人多出俩技能来。而此刻，破妄之谋的第一个技能已经开始觉醒。不用人杰自己选，破望之树上一根主枝被点亮，其上一片形似眼睛的叶子生长而出，代表此技能目前为一阶。有关于技能的一切信息涌入了人杰的脑海，仿佛他原本就会一般，如同本能。十几只双头狂犬扑杀而来，魏平生甚至已然做好死亡准备。这一刻，魏平生偏头望向人杰，眼中满是自责。只是可惜了，这孩子明明刚觉醒成基因舞者，前路一片坦途，却要跟我这个老家伙一起死在这里。都怪你魏叔没本事，天从不遂人愿。然而就在这时，原本呆呆站在原地的人杰无神的双眸骤然恢复神采，模糊的世界瞬间变得清晰起来，清晰到恐怖的程度，比初入绝境之时更胜一筹。眼瞅着两人就要葬身兽口，人杰猛地瞪眼，瞳孔缩成针状，双眸灵光闪过，红魔变得漆黑如墨，其中仿佛倒影着星辰大海。顺眼，这一刻，人杰眼中的世界骤然褪去色彩。色调变得昏暗起来，世界仿佛变慢了一般。飞扑而来的狂犬悬停在了半空，画面就犹如被放慢了一百倍似的，几乎慢到暂停的程度。人杰甚至能看清空气中飞扬的灰尘，狂犬的每一个毛发，有多少颗牙齿，就连魏平生毛孔上吸出的油脂、汗珠都能看清，就像是用一台高速摄像机拍摄，而后去看慢放。非但如此，这些画面会直接铭刻在人杰的记忆里，永不褪色。所谓过目不忘，大概就是如此了。这就是顺眼的能力了。顺眼开启，眼中看到的一切会被慢放，瞬间洞悉场中情况、敌人动作，而后做出应对。当然，顺眼提高的不仅仅是眼力，还有大脑处理运转的能力。哪怕只是一瞬，便足以让人杰思考很多事情了。顺眼的恐怖之处就在于此，认命可不是人杰的性格。面对扑杀来的狂犬们，人杰抓着赤炎之刃就要斩过去，然而这一动却出了问题，人杰的眼力跟脑力都被顺眼提升上去了。甚至能计算出最佳的攻击轨迹跟突围路线，但问题是身体跟不上啊，没法在瞬间做出那么多的动作。在人杰的视线中，自己挥刀动作同样慢得吓人。神色一狠的人杰当即开启魔化状态，并且不管不顾的疯狂消耗情绪迷雾，用以提升自身等级。这些灵气一般给了破望之术，一半黑了恶魔之术，将其转化为魔器使用。人杰的等级开始提升，斩！魔化状态下，人杰身体素质暴增。赤炎之刃于空中斩出一道弯折的曲线，一刀活劈了三只双头狂犬。赤红色的魔焰顿时席卷了狂犬全身，将之烧得痛嚎，呜咽不停。
，而另一只手则是对准了魏平生的防爆盾，以焚烧暴力一轰。只听“轰”的一声巨响，魏平生连带着防爆盾一起被人杰炸出了狗群的包围圈，狠狠地砸在远处的上墙壁上，吐出了一口老血。而这些也仅仅是人杰瞬息之间做出来的应对。魏平生被炸得双耳嗡鸣，眼睁睁地看着十几只狂犬扑上去，将人杰围住，撕咬不停。他刚刚斩的那三只，相对于整只狗群来说，杯水车薪。噗啊！小杰，你！魏平生抹了一把嘴角鲜血，拎着斧子就朝犬群冲去。他到底还是被狗给啃了吗？狗群已经围成了一圈，将人杰的身影彻底淹没。就当魏平生要冲上去之时，只听“轰”的一声炸响，无穷火焰从犬群中心迸发而出，将数只双头狂犬炸飞，连带着魏平生也被冲击波轰飞。只见人杰站在正中央。浑身缭绕着赤色火焰，手臂处延伸出巨大的刀刃，不仅仅是手臂，他的肩膀、手肘、双腿、膝盖、脊梁骨都延伸出巨大的刀刃，就连头顶都有刀刃延伸而出，牙齿都变成了尖锐的刀刃模样，衣服被刺得破烂，皮肤也变成了金属颜色，而所有的刀刃上都缭绕着极其炽热的火焰，将刀身灼烧的赤红，金属质感的皮肤也如同烧红了的铁皮一般。这一刻的人杰哪里还像是人，更像是一件人形兵器，千刃恶魔。只见人杰双臂长刀猛甩，划破空气，熊熊火焰于场中飞卷，双目猩红如血，炎魔认鬼，就让你们见识一下好了。修狗崽子们，老子可还没吃过狗肉馅的饺子呢。第四十四章，到底谁才是恶魔？别忘了，恶魔之术拥有驱魔潜将的能力，画皮恶魔跟千刃恶魔都在树根下锁着呢。属于人杰的外挂技能包，如今用的正是千刃恶魔的初始天赋——认鬼，再结合赤炎拔刀斩。人杰身上所延伸出的每一柄刀刃都是赤炎之刃。既然狗子这么多，那也就别怪我人杰不讲武德。魏平生瞪大了眼珠子，一脸惊骇地看着变成人形兵器的人杰。他的能力不是火焰吗？可这跟鬼眼狂刀一样的怪物又是什么鬼？双头狂犬们并未被吓住，再度一窝蜂地朝着人杰撕咬过去。人杰狞笑着，炎刃猛挥，朝着冲来的狗子们狂斩。于空中划出道道红线，刀锋上裹挟着惊人的高温。冲过来的双头狂犬根本抵不住人杰火力全开的斩击，头被砍掉，爪子被切断，甚至还有被人杰从中间活劈开的。一时间鲜血飞溅，残肢断臂乱飞。他就像是一台冰冷的绞肉机，将身体的每一个部位都化作武器，于战场上掀起了一场鲜血的盛宴。顺眼加持下，哪怕狗子们的攻击再快，也会被人杰看清诡计，控制着身体轻松躲开，焚烧成了人杰快速变相的推进器。哪怕避不开，宛如铁皮一样的肌肤也极大的提升了防御力。狂犬的尖牙咬在上面，甚至会崩出火星子。而且，但凡是被人杰赤炎之刃斩中的狗子，身上都会燃起无法熄灭的冲天大火，被烧得皮开肉绽，鹿肉见骨。再生能力也被大大抑制，可分裂的能力却没有。被人杰斩掉的肉块，肢体很快又衍生成新的双头狂犬，只不过体型比之前稍小一点。狗子非但没有杀光，反而越杀越多。可人杰根本不在乎，挥刀狂笑着：“哈哈哈哈，尽管分裂吧。”老子正愁馅儿不够剁呢，一片血雨之中，人杰杀意且狂，他的等级也直冲到了绝境六段，甚至是七段，不停的有灵气钻进他的身体，愈战愈强。那些被困人员跟撕药官们看着这一幕，都吓傻了。这个浑身沾满鲜血、屠夫一般疯子，真的是刚刚那个人杰，也太残暴了点吧？把恶魔当肉馅儿剁呀！魏平生强撑着爬起来，歪头道：“他不知道能撑多久，都踏马抓紧时间撤退。”没人敢在耽误时间，都快速的通过钢索速滑撤离，包括撕药关。而此刻，楼外的场面也几近失控，不死犬分裂出大量的狗崽子，结界师想关都关不住。这些狗崽子根本没去别的地方破坏，目标直指天恒中心。而墨迹那边也用摄像直升机对着八十层猛拍。不知道什么原因，那些狂犬都朝着天恒中心的第八十层冲锋，已经冲进去十几只了，里边还有不少撕药关以及未撤离的人员。大楼另一侧，撤离依旧在继续。不断的有人出来，没人知道里边究竟是什么情况，伤亡如何。这一刻，直播间里无数观众的心都跟着提到了嗓子眼儿。安宁跟陶幺幺已经急得快哭了，刚刚他们可是看着人杰也进入了，他也在八十层的。江九黎看着现场传回的画面，也眉头紧锁，人杰也太倒霉了点吧？怎么两次出勤，每次都能被卷进麻烦里？虽说上一次是因为自己。正当人们担心着楼内的状况时，只听“轰”的一声。一只满身刀伤的狗子突然被巨大的火焰树从窗口处炸飞出去，所有人都瞪大了眼睛。什么情况？然而下一刻，他们就看到全身长满赤红刀刃、周身火焰缭绕、头顶炎魔之角的人杰站在窗口
，脸上带着恶魔一般的疯批笑容。给爷死！哈哈哈哈！一刀斩下去，顺着楼体爬上来的狂犬，直接被人杰从中间竖着劈开，其整个人都沐浴在了血雨之中，笑容更加疯狂起来。所有看着这一幕的人都跟着倒抽了一口凉气。牲口啊，这跟怪物一样的玩意是个什么东西？从哪冒出来的？墨迹瞪大了眼睛。声音都高了八度，等于靠，这是人杰，不仔细看还真看不出来，毕竟魔化后用出刃鬼，跟之前的变化实在是太大了。安宁跟陶幺幺盯着屏幕，汗毛都竖起来了，这真的是小杰。江九黎跟莫婉柔此刻也张大了嘴巴，不可置信的看着那染血的人形兵器，私人杰吗？他的能力恐怕不仅仅是火焰那么简单，才一接就敢跟恶魔正面硬刚。江九黎突然有些理解。为啥猎魔学院想要破格招生了？可砍一只屁用没有，那些狂犬就跟疯了似的，不断的从楼体外向上爬，而人杰就这么站在窗口，不知疲倦的一刀刀的砍着，砍得碎肉横飞，鲜血乱喷，口中还发出不明意味的节节怪笑。狂犬们喷出的赤火炮完全无法伤到人杰，其中的火焰之力甚至会被其吸收，用于疗伤。就连毒液弹还没等靠近他，就被高温火焰给蒸发为虚无了，只能靠物理攻击，用嘴啃。一只狂犬终于逮到机会，从侧面冲出，一把咬住了人杰的肩膀，疯狂撕咬。人杰瞪眼，肩膀处传来的疼痛让他更加兴奋起来。他妈的，敢咬老子，就你会，我也咬你啊！竟然张开满是利刃的大嘴，一把咬在了狂犬的脖颈上，撕下一块血肉来，然后一刀捅进狂犬腹腔，刀刃炸开，衍生出更多刀刃，直接将其身体绞碎、切烂。满嘴恶魔之血的人杰，呸的一声，吐出一块碎肉。擦了擦嘴角，嘎嘣脆，狗肉味，这刺身味真不错。这一幕看得所有人遍体生寒。卧槽啊，到底谁才是恶魔啊？这货看起来怎么比恶魔还要恶魔的？弹幕已经炸了，这也太残暴了！生吃恶魔，真吃啊靠！火箭刃牛批，撕药官都这么猛的，不是说撕药官没法正面对战恶魔的吗？可人杰，他还是个刚转正的新人吧？真猛啊！学废了，学废了。论被狗子咬了怎么办？上去也咬狗子一口。对，就得这么干他、啊，解气，砍死这帮祸害锦城的恶魔啊！这一刻的人杰站在窗口上已经杀疯了，颇有种一夫当关万夫莫开的既视感。没有一只狗子能越过人杰冲进楼内，而人杰的等级也已经来到了绝境八段，甚至已经冲到了巅峰，似乎随时都能突破至二阶几境。第四十五章，一只耳。这边的动静，就连夜月他们也注意到了。镇魔官看到这一幕都愣住了，这货真的是负责救人的撕药官，是直接把恶魔砍死的那种救吗？夜月也满眼的愕然，之前他还在想人杰会不会也过来了，谁知道这就看到了，还是以这种方式，才一天不见而已，他怎么变强了这么多？而且这些刀刃跟李展的有点像啊。不过见人杰这么厉害，夜月还是很开心的，将他拉进镇魔司果然是对的，这样的人才待在撕药厅都白下了。人杰狂杀之下，那些狂犬竟然不再选择猛冲。脚步犹豫，猩红魔眼中竟带着一丝恐惧，倒也不是怕死，只是这家伙连狗都咬阿伟。只见人杰狞笑着，就这，原来恶魔也会恐惧的吗？来啊，接着来啊，修狗崽子们！他甚至开始挑衅上了。见这一幕，那一直被镇魔官们纠缠住的不死全本体彻底急了，血眸死死的盯着任杰，竟在献祭一只狗头，进入超狂化状态，崩碎身上所有束缚，死命朝着任杰所在冲去。夜月。糟了！只见齐猛地上前，凝聚出巨大的血神之爪，拉住狗尾巴；另一只手凝聚出血神枪，狠狠地插在地上，试图减缓不死犬的速度。同时回头即道：“木川，你好没好？”战场中，一个身着黑衣、双手接出同心印的年轻男子，额头上全是细汗，皮肤表面爬满了血色的神纹。同心印中，一块蠕动的血肉悬浮其中，神纹在不断注入。一则别催我，快了。由于不死犬的奔跑，大地震动，楼体倾斜的天恒中心终于撑不住了，开始缓缓倾斜，支撑住，不停的崩裂。此刻楼里的人已经全撤出去了，魏平生也挂在了钢索上，回头报吼：“小杰，走了呀，再不走楼就塌了。”任杰则是纵身一跃，直接从窗口跳了下去：“你先走，我走这边。”魏平生黑着脸：“老子就不该担心你的。”随即顺着钢索就滑了下去。众人的注视下，天恒中心的楼体。开始倾斜倒塌，任杰则是顺着倾斜的楼体就滑了下去，拉出绚烂的火焰尾，一边下滑，一边还在砍狗子，表情疯狂且狰狞。显然，魔化状态下
哪怕有情绪迷雾攻击，刃节多多少少还是会被影响一些的，尤其是在用了刃鬼的情况下。只听轰隆隆的巨响声传来，整座天恒中心垮塌，重重的拍在地面上，掀起冲天烟尘。一片废墟之上，刃节身上的炽热火焰是如此的耀眼。如今他可不是之前那个会被随意砸死的小趴菜了。正当刃节的刀从狂犬的身体中抽出来时，缭绕在周遭的烟尘瞬间散开，体型足足有十几米高的不死犬张开血盆大口，直朝刃节咬来。眼中带着本能的渴望，任杰仰头望着这一幕，嘴角直抽。老子是属狗粮的吗？怎么都想坑我？然而下一刻，只听夜月高喊道：“张木川！”只见张木川猛地睁眼，巫神死咒灭，轰的一声，其同心印内的血肉直接炸开。与此同时，在场所有的狂犬以及那十几米高的不死犬本体，也同时从内部炸开，一时间血肉横飞。碎肉夹杂着鲜血飞溅的，到处都是，崩了刃杰一身，甚至天空上都下起了淅沥沥的血雨，整座战场都被染成了红色。刃杰抹了把脸，有些无语的看着松了口气的叶月，咦，那个，你们镇魔关镇魔就没有更温和一点的手段吗？事后清理现场的工作也是我们四药厅来做啊，洗地很累的好吗？叶月看着像是从血池里捞出来的刃杰，也是眼皮直跳。你也好意思说我们？你温柔。你连狗都咬，不对，是咱们什么？你们四要听，你也即将成为镇魔司的一员了。今天你应该收到入学通知了吧？任杰翻了个白眼，头也不回的朝着队伍跑去。还没加入，所以不算。等你们把东西倒到给我再说吧。夜月无语，这还真是不见钱钱眼不开啊。不过跑是跑不掉了，你早晚是镇魔司的人啊。不死犬被张木川给直接咒死了，镇魔结束，可现场的救援工作还远远没有结束。四药官们还在救人，而镇魔官们也投入到了救援工作中。有了他们的帮忙，救援工作也会轻松些。而四药厅这边也开始投入到了搜救四药官的工作中。就在刚才的救援工作中， 3 1位四药官的呼救器警报响起，表示他们已经一分钟没有移动位置，还有17人直接失去了定位信号。任杰并没有闲着，而是开始按照定位寻找起同事来。就在众人在魔灾现场忙活不停的时候， 4 8八区一处高楼天台上。身穿纯白色雨衣的罗素拿着望远镜，欣赏着49区的魔灾现场，口中不住的发出“啧啧啧”的声音。其背后，一西装男小弟手持一把遮阳伞，为其遮挡阳光。鬼王大人，这次的魔灾效果似乎不错，这只不死犬很给力。罗素放下望远镜，嗤笑一声：“当然，由一只堕魔者化作的不死犬，效果自然不错。”瞧瞧他那丑陋不堪的样子，理智被魔灵吞噬。只遵从本能行动，还真是令人作呕呢。但也算是发挥余热了。时刻记得，人跟动物最大的区别，便是人并不只会遵从自己的本能行动，我们拥有自己的思想、意志、食腐。鼓棒是工具，飞机导弹是工具，魔灵也是。驾驭力量的，从来都是我们自己，而不是被力量所驾驭。原配，你也不想变成堕魔者的，对吧？罗素的眼神意味深长，落在了原配身上。原配面色一白，连忙躬身道：“卑职不想。”罗素浅笑着。很好，多亏这只不死犬吸引了镇魔司的注意，而咬得不错，事情已经准备的差不多了。名单呢？原配连忙递上，都在这里了。锦城中的魔器者，包括近期觉醒、被记录在案的基因舞者，甚至是一些有可能的事的人，都在这里了。只是这么多人，真的排查得过来吗？而且，咱们真的要这么干吗？事情一旦出了，那可就是天大的事，大夏绝不会善罢甘休的。罗素随意的翻看着名单 ，A 4纸上印满了名字。以及人员信息，足足有三指后。名单上，任杰的名字赫然在上。只见其嗤笑一声：“这不是我们要担心的事情，是上面的意思。出了事，也会有上面的人拦着。我们只需要服用命令，配合行动就是了。而且原配，你还是没搞清楚，我们到底在做些什么呀？排查不出来，可找不到人，事情是不会结束的。只要其人在锦城，就算是挖地三尺，人也一定要将其翻出来。你觉得十年前的进程是怎么消失的？”原配猛地瞪大了眼睛，思宁，您是说这次或许也会？罗素转身掏出一根烟叼在嘴上，上面的人会做到什么程度，我不清楚。但你最好期待人能找得出来，不然死的或许就是我们了。其掏出火机，刚要点燃，只觉得一阵恶寒之感传来。只见原配的双眸已经亮起红光，盯着罗素的脸颊，胳膊上的肌肉暴起，巴掌绷直。罗素的表情一僵，十根了，十根了，则晦气。罗素随手丢掉香烟，黑着脸转头就走。P.S. 啊哈哈哈哈！今天怒更了十万字，不知道小伙伴们看爽了木有
，明天清风会继续爆更，小伙伴们别忘了加书架、评论、留言，给个五星好评哦！不要养书，记得给清风点点催更。丫吼，第四十六章，欺骗自己的理由。夕阳西下，清理跟救援的工作仍在继续，大型工程机械已然入场。一片被清理出来的空地上，整齐地摆放着二十八具尸体，全都穿着司药厅的橙色制服，冰凉的体温也代表着生命的逝去，有些尸体甚至是残缺不全的。背后拼到一起，甚至无法认清他是谁，只能通过衣服上的名牌对标勉强认出。众多司药官、民众聚集在这里，沉默着，空气中充满了压抑、沉重的气氛。远处，光着膀子、满身黑灰的任杰从废墟中走来，身上背着半截尸体。只见其将尸体放在了空地上，尸体仍保持着怀抱的姿势。任杰想将他的手按下，但无论如何都按不下去，仿佛他的生命就定格在那一刻。任杰沙哑道：“最后一个了。”是六队的青瓦，我找到他的时候，他被压在废墟下，砸碎了下半身，怀里护着一个小女孩，那女孩还活着。任杰的眼神有些落寞，明明上午大家还在一起考核，幼稚的比拼着谁更厉害，可下午他就变成了一具冰冷的尸体，不会说话，也不会动了。他是大队长的儿子，家境不错，刚觉醒成基因舞者，未来一片光明。可他的人生未来却只不在今天了。任杰没再说话，而是站在一旁，默默的敬了个礼。这一刻，司药官们再也撑不住了，流血流汗，断胳膊断腿都不曾皱眉不吭一声。铁打的汉子们，此刻泪珠大颗大颗的往下掉，红着眼睛抽泣着，蹲在地上捂着脸痛哭。大队长焦急的推开人群，在看到躺在地上只剩一半的青瓦时，其脸色骤然苍白下去，身子僵在原地。他没上前，没去轻抚那具冰冷的尸体，而是默默的回头往远处走去。可腿上一软，差点没摔倒，被旁边的人扶住。大队长，你没没事吧？只见大队长一把拨开那人的手，暴躁道：“滚蛋！救援工作完成了吗？有闲工夫担心我？”齐拨开人群，默默的上了运兵车。那人想追上去，却被另一人拉住，摇了摇头。主驾驶上，大队长痛苦的揪住自己的头发，脸上涕泪横流，狠狠的捶着方向盘。为什么？这世界上为什么要有魔灾？为什么是青瓦？为什么我要带他进司药厅？痛苦的内心几乎要将他整个人撕裂、击溃。这一瞬，他仿佛整个人都变得苍老了起来。人前，他是大队长，是第七大队的精神支柱，他不能倒下。可人后，他也只是一位失去了孩子的父亲。世上最痛苦的事，莫过于白发人送黑发人。任杰默默的收回目光，脑海中恶魔的那男生响起：“代驾，已支付。”任杰苦笑着，有时候想想，这代价的确挺残忍的，自己的确想要让别人哭。但却不想以这种方式。夕阳下，任杰默默离开人群，走到一旁的废墟上坐下，望着人们为那些牺牲的司药官献上鲜花，点燃蜡烛，眸光深邃。莫人知道此刻的任杰正在想些什么。或许有人不知道，司药官的制服后脖领处有一条隐藏在里边的拖曳带，是用来在其失去意识、行动能力后，用来将其拖出现场用的。而这也是任杰进入司药厅后学的第一课。魏平生就靠在一旁，他的一条胳膊缠了绷带。打了石膏，挂在脖颈上，望着这一幕，沉默无言，因为他见的太多了。见任杰过来，就在他旁边坐下了。一老一少就这么坐在夕阳之下的废墟上，影子被拉得很长很长。魏平生掏出一根烟，叼在嘴上，刚要用火机打火，单手操作却有些不方便，一个不小心，火机就掉在地上。正想捡起，只见任杰一根中指就递到了魏平生跟前，指尖燃起火焰。井号下划线，秃少抽点烟，说你几次了也不听。魏平生一怔，笑着借火将烟点燃，就这点爱好了。一口香烟吐出，烟雾缭绕。任杰则是好奇，打火机上课的什么？上面有字。魏平生用的是那种没有打火机，只见其连忙将火机揣兜。黑没什么，初恋送我的。老黄历了，他现在都结婚了吧？啧啧啧，时间可真快啊！话说，你下次给我点烟，能不能别用中指？任杰翻了个白眼，井号还挺挑。莫下次了，你自己点。只见魏平生笑着摇了摇头，眼神有些感慨。这就是司药官的工作了，干到最后，善终的很少。现在还留在队里的老人，都是有自己的理由的。这次过后，我也想退了，老罗不中用了。任杰皱眉，乱说，什么叫老罗不中用了？有没有一种可能，是不中用的人老了？魏平生一口烟全呛嗓子眼里了，一阵剧烈咳嗽，笑骂道：“你这臭小子，能不能说点人话？”一边骂着。一边揉着任杰的脑袋瓜子，任杰咧嘴直乐，朝其挑了挑眉。只见魏平生的神色一怔：“小杰
，认真的，离开私药厅吧，去猎魔学院念书，你会获得更好的发展，站在更大的舞台上，别浪费了自己的天赋。这世界也并非只有小小的景城而已。”任杰则是笑着摇头：“魏叔，我自己的事情自己清楚，就别劝我了。我还想在私药厅多留一段时间。”魏平生皱眉：“为什么？是因为陶然吗？因为你心里的那份愧疚，始终过不去的那道坎。”任杰的表情一僵。矢口否认道：“并不是。”魏平生抽了口烟，叹了一声：“别装了，你瞒得过别人，瞒不过我。十年前，陶然为了救你，把自己的命搭理了，留下了安宁跟陶幺幺。你的心中始终存在着一份愧疚，对陶然的愧疚，对安宁跟陶幺幺的愧疚。你觉得，如果不是为了救你，他们会过得很幸福？你不知道怎么去偿还，怎么去弥补这份愧疚，而你也足足带着这份愧疚过了十年。”你竭尽全力地对安宁跟陶幺幺吼，但愧疚仍挥之不去，所以你执着于私药厅，执着于去救人，去延续陶然的使命，想要救出更多的人，挽救更多的家庭，因为你只有这样，才能让你心安，才能压住那份愧疚，对吗？任杰脸上的表情变得复杂起来，辩解道：“才不是，你想多了。我加入私药厅是为了钱，是为了拿到福利，给幺幺治病；救人也是，是为了拿到奖励金。”是。魏平生摇头：“真的是这样吗？”你魏叔虽说没什么本事，但看人还挺准的。救那孩子是为了钱，你本能的把孩子丢给我，自己被砸在里边。今天救了这么多人，也是为了钱。你冒着生命危险，从火柴杆上跳下来拉钢索，争取时间。我可以肯定，哪怕没有奖励金，你还是会救，还是会这么做，知道吗？人啊，在做一件自己都觉得傻的事情之时，是会本能的去为自己找理由的。你再用这个理由来说服自己，欺骗自己，那二百块钱。还不值得你拿自己的生命冒险？任杰急了，我不是。别以为你年龄比我大，就比我明白。我 ，P.S. 今天依旧爆更，小伙伴们催更，五星好评，断评记得搞起来挖，冲压，记得加书架。第四十七章，魏平生的愿望。可魏平生却打断道：“你想成为陶然，想用他换回来的这条命去拯救更多的生命，那么每一个被你救下来的人，就全都是陶然生命的延续。这样，你的心里才会好受，不是吗？”任杰咬牙，却也无话可说，只是默默地攥紧了拳头。魏平生苦笑着：“傻孩子，你知不知道，人世就不完的，只要魔灾还存在于这世界上一天，悲剧就会不停地上演。恶魔才是酿成一切悲剧的源头。做四药官是无法遏制魔灾发生的，我们只是在缝补这个破烂的世界。而成为镇魔官，只要一直向前，是足以改变这个世界的。去变强，去猎杀恶魔，从源头遏制魔灾，会比你做四药官更有价值。”有些时候，杀戮也是一种救赎。别浪费了你的天赋。任杰摇着头，我又有什么天赋？这世界上如我这般的人多了去了，天才更是数不胜数，不差我这一个。我并不觉得自己特殊，更不幻想着成为能够拯救世界的大英雄。这世界上有人优秀，就有人平庸。我只想做一个平凡的人，好好活着，踏踏实实的过好我的小日子，守护好我在乎的人。这有错吗？路不仅仅只有成为镇魔官一条而已。魏平生深吸了一口气，的确。这没错，但世事不如意十有八九，未来究竟会如何，又有谁说得清楚？你觉得自己没什么天赋，并不独特，对吗？殊不知你所拥有的一切，是不知道多少人渴望得到的。看看那些机械强执者，看看那些只能随波逐流的普通人，再看看我。任杰一怔，愕然地看向魏平生：“魏叔，你……”魏平生苦笑一声，吐出一口烟雾，偏头望向坠落的夕阳，将天边的晚霞染得似血般嫣红。我就是个没觉醒出能力的普通人。普通到不能再普通了。年轻时，我也曾幻想着自己能成为神眷者、魔器者、基因舞者，拥有搬山填海一般的力量，去镇压魔灾，去改变这世界。但命运之神从未眷顾过我。十八岁，不死心的我加入了私药厅，想再打基因药剂试试，搏一把，野心勃勃的想干出一番事业。可无论砸多少钱，打多少针基因药剂进去，就是觉醒不出能力来。我渴望力量，渴望变强，渴望用这份力量去改变世界，但我没有。我曾尝试过强指手术，基因移植，全都失败了。为此还丢掉了一只眼睛，一只肝脏。顺着拉开自己的上衣，一道手术刀疤异常显眼。任杰眉头紧皱，所以你成为了一名舞师吗？魏平生叹道：“是啊，这是留给我这种普通人唯一的路。我没日没夜的训练，学习战斗技巧，幻想着能把舞师这条路走通，走出属于我自己独一无二的道路。但终究也只是幻想。我太普通了，我就像是一棵不起眼的野草，拼了命的生长。”也无法从茫茫草原中脱颖而出，看不到出路的我也曾想过离开四药厅，但你知道，待的久了
，经历的事情多了，就舍不得走了。我的这条命不光是我自己的，更是那些已是战友的，背负着他们未完成的愿望。许多老人还留在队里，都有着属于各自的理由。任姐沉默着，自己认识魏叔很久了，他平日里也没少照顾家里，但像是这样坐在一起谈心，还是第一次。魏平生仰头望天，我没结婚，处过一个女朋友也分了，我怕有了牵挂，有了念想，就不敢去拼了。可拼了大半辈子，也没拼出什么成绩，但我不后悔。哪怕现在，我依旧渴望力量，渴望去改变这世界。我想让魔灾彻底消失，想让这世界诸魔尽退，盛世安康。任杰呆呆地看着魏平生，说到这里，他的眼中是带着光的。哪怕他已经48岁了，但依旧犹如一位少年般倾吐着自己的梦想。谁人不曾年少？魏平生笑着，但我现在也看开了。这次过后，大概就退了，出去钓钓鱼，下下象棋，坐在小区门口跟大爷大娘们吹吹牛皮，也挺好的。但小杰。你不一样，你有天赋，你有我做梦都想要的东西。说真的，我嫉妒你。我是野草，我的路一眼就能望到尽头。但你不同，你是小树苗，是有脱颖而出，成长为参天大树，为无尽野草遮风挡雨，甚至为人族开疆拓土的可能的。别让白白浪费自己的人生。人在这世间走上一遭，要么轰轰烈烈，要么荡气回肠，别白来这一回。说完，魏平生的眼中带着期待与盼望的望向人杰，脸上带着笑。望着魏平生的侧影于夕阳的映衬下，虽然瘦弱，却显得异常高大。这让任杰想起了自己的父亲。记忆中，父亲的身影早已模糊，但魏平生的身影让他感觉熟悉。知道了，魏叔，我会考虑的。魏平生这才拍了拍任杰的肩膀。臭小子，嘴是真硬，去想尽一切办法变强吧。没有力量感的正义，只会让相信这份正义的人绝望。你跟我不同，你魏叔选的路已经走到头了，而你必须要飞到比我更远的地方，懂吗？若是陶然知道这一切，那小子指定会跟我显摆。看，我救出来的小子有出息吧？哈哈，别带着愧疚活下去，就像是你当初对那孩子说的那句话一样。陶然若是活着，也不想如此。任杰抹了抹鼻子，重重的点了点头，眼眶有些泛红。对了，魏叔，说起这个，有件事想要问你，关于十年前的进城甲级魔灾，您知道多少？记得十年前，您也跟陶叔叔一起去支援进城的吧？改变了自己命运的那个黑色吊坠。来历非凡，或许跟十年前的进城魔灾有脱不开的关系。任杰自然想弄明白当年到底发生了什么。那年他才八岁，虽说亲身经历了那场魔灾，但一个八岁小孩能知道什么？记忆都有些模糊了。之前任杰也不是没查过，只是有用的信息很少。而一提起这个，魏平生的面色彻底凝重下来，瞳孔深处甚至带着一抹不愿回想的恐惧。第四十八章危机感。任杰面色一沉，看来魏叔是知道一些了。只见魏平生神色凝重，相信也在网上查过，导致了十年前那场进城甲级魔灾的原因。官方给出的解释是因为地龙翻身。任杰神色一凝，官方解释，也就是说还有其他原因了。魏平生摇头，进城的确是毁于地龙翻身，但事情绝不仅仅是这么简单而已。地龙你应该知道，是由蚯蚓一类的环节动物进化而来的妖族，灵智不高，攻击性不强，经常会引发一些地震什么的。但进城那只地龙不一样，其强到离谱。进化到了相当高的程度，甚至让我感觉这世间真有龙也不过如此了。并且那只地龙还是一只完全丧失意志、彻底疯魔的堕魔者。任杰瞪大了眼睛，堕魔者，要知道魔气者并非人类专属，妖灵人三族的人都有可能会被时空魔渊选中，成为魔气者。神眷者也并非只有人族才有，而魔气者的意志一旦崩塌，被魔灵所吞噬，就会化作彻头彻尾的恶魔，这也被称之为堕魔者。而魔灾。为何又会频频发生在城市中？无法防备，更没法提前预警，就是因为引发了城市魔灾的恶魔们，几乎都是由人变成恶魔的。魔灵喜食情绪之力，一些精神不稳定、情绪极端、阴暗、压力大、抑郁的人类，就有被魔灵吞噬的可能。一旦被吞噬，其就会堕落成恶魔，遵循本能，在城市中大肆破坏。像是之前的那只熔岩巨魔，就是一个肥宅变成的恶魔。这种由普通人变成的恶魔，被称之为人魔。相比于堕魔者，人魔的破坏力并没有堕魔者那么高。毕竟人家堕魔者底子好，之前就是魔气者来的，所以魔灾根本就没法预防。这也是被人妖灵三族一直头疼的点。魏平生点头，是的，堕魔者进城魔灾之所以被定为甲级魔灾，是因为甲级是魔灾最高等级，而不是那场魔灾的等级只有甲级而已。不过就算是这样，光凭一只地龙也没法轻易毁灭一座星火城市。人族中也并非没有强者。各地镇魔司、大夏防卫军全都出动了，但问题是，当天魔域的人也来了，目标同样是那只地龙，跟大夏防卫军
，镇魔官们在进城展开了激烈的战斗，那可真是真是末日一般的场景。光是回想起来，魏平生都忍不住直打寒战。人杰愕然，当天魔域的人都进来了，冲进了大夏国境，就为了那条地龙。当天魔域毗邻人妖灵三族领地，这些年冲突就没停过，可冲进领地这种事情还是极少见的，更别说是明目张胆的大规模行动。魏平生叹道：“是啊，死了很多人。”跟我一起去支援的那些，回来就剩下不到十分之一，那可真是一场噩梦。再多的我就不知道了，毕竟我也只是个参与救援的死咬官。有关于进城魔灾的详细情况，这些年一直都处于保密状态，网络上能查到的也仅仅是只言片语。目前进城废墟方圆百公里，仍旧是处于封禁状态，已经设为防护等级极高的军事禁区了，没有通行证，所有人禁止入内。据我一个进去过的战友说，进城废墟已经变成一个超巨型大坑了，军方的人好像一直在那里找些什么。任杰咽了口唾沫，想到了一种可能。魏平生极力回想，我记得事后参与过救援的，甚至从进城救出来的幸存者，都被问过话，我也被叫去盘问过，问我有没有看到特别的东西之类的，很莫名其妙。当时还签了五年的保密协议，不过现在解封了，跟你说也没什么，你只要别出去乱讲就成。而任杰也是面色微白，他几乎可以确定了，当天魔域要找的人是自己，或者说他们真正想要的东西是那黑色吊坠。军方的人。也在找这东西。之前陈化、李展也是因为通过到宝雕察觉到了异常，这才选择动手的。那李展是通过自己的魔威才确定的，也就是说，他一定在哪见过这魔威。任杰神色一凝，也就是说，拥有黑色吊坠的不仅仅仅是自己一个。司之前救人的时候，对付狗崽子们，幸亏没用魔威，不然这不就等于说东西在我身上，快来干我了。等等，之前狗子们疯狂的想啃我，也是因为这个。任杰脸都黑了，这手段以后不能乱用了。用的时候也必须在没人的时候才能用。现在事情大条了，黑色吊坠并不是秘密，还是有人知道的。这东西在自己身上就是个烫手山芋，搞不好就小命不保。另外，镇魔司那边应该是已经猜到东西在自己身上了，所以才要想办法拉自己进镇魔司吗？一股危机感时刻冲击着人杰的神经。当天魔域那边自己到底暴露了没？他们诚心想搞我，自己一截小趴菜，根本就没有自保手段。镇魔司对我的态度又是什么？割韭菜，还是骗坑里再杀，亦或是真想保我，怎么办？一时间，人杰的脑海中闪过无数念头，手心直出汗。小杰，你怎么了？脸色这么难看，是不舒服吗？人杰这才回神，咧嘴一笑，没有，可能是刚才砍过头了，累到了。魏平生这才松了口气，那就好，累了就好好歇歇，明天放你一天假。进城的事你也不用纠结，过去的事就让他过去吧。人总要向前看，人杰嘿嘿直乐。好的，魏叔，回头别忘了帮我申请奖励金。今天我一共就出去了341个人， 6万八千0百哈，还有20万的医疗补助。魏平生脸都黑了。咦，你丫的要不要记得这么清楚？人杰耸肩，你说的呀，人总要向前看的嘛。我回了哈，后个见。借着落日的余晖，人杰颠颠的朝着家中跑去，完全不像是累到了的样子。望着人杰远去的背影，魏平生笑骂了一声。你个臭小子！随即点燃了两根烟，一根给自己，一根摆在了旁边的混凝土块上。桃子，你救了个好孩子出来啊！第四十九章，家中灯火。当人杰到家的时候，天已经彻底黑了。回来的路上，可没少被街坊邻里夸自己有出息。毕竟人杰今天也算是上电视了，甚至还被切了特写，多少也算是个名人了。就是后面狂砍狗子的画面过于血腥暴力，吓哭不少小孩子。人杰刚回安宁洗衣屋。就见安宁穿着围裙站在洗衣机前，怔怔出神，不知在想些什么。安宁阿姨，你，这声音让安宁一怔。只见他歪头看向归来的人杰，眼眶泛红，竟然直接跑过来，一把将人杰抱在怀里，紧紧抱住，身子忍不住颤抖，温热的泪水不住的滴落在了人杰的肩膀上。人杰一惊，眼神都跟着冷了下来。安宁阿姨，怎么了？是那死胖子又带人来找麻烦了吗？您受委屈了，别着急。慢慢跟我说，我这一刻，任杰甚至起了杀心。然而安宁却摇着头，没事，不是因为这个，他们没来，你回来就好，平阳回来就好。我在电视上都看到了，太危险了，真的太危险了。话语中还带着哭腔，任杰一怔，鼻子瞬间酸了。对不起，让您担心了，我没事的，这不是好好的回来了吗？可安宁还是紧抱着任杰不放，不住的摇着头。听我的，这司药官还是别做了吧。陶然在的时候，每次他出勤，我都在家担惊受怕，怕他出事，怕他回不来，怕接到单位的电话。
如今你也成为司药官了，我怕有一天你你也……我只想你能够平平安安的。”说到这里，安宁已经哽咽起来了，因为失去过，所以不想再失去了。任杰的心狠狠地揪到了一起，眼眶泛红。嗯，阿姨放心，我不会在司药厅待太久的，我现在是金武者了。厉害着呢，小小恶魔哪里能伤得到我？而且我还接到了猎魔学院的录取通知书，等到开学季，说不定会去猎魔学院念书呢。安宁一怔，连忙捧起任杰的脸颊：“真的？没骗我？你能去猎魔学院念书？”任杰咧嘴一笑：“当然，魏叔告诉我的，我这名字可不是白起的。”安宁擦干眼泪，脸上满是笑容：“好，太好了，我就知道你一定行的。来，快让阿姨看看受伤没，以后有狗再咬你。”你可不能再咬狗可哈，多脏！万一有什么病毒细菌怎么办？哈哈，哪有您说的那么夸张？那也得注意，快上楼！今天特地给你炖了排骨汤，累了一天，好好补充下体力。我跟幺幺都吃过了。饭桌前，任杰喝着香喷喷的排骨汤，一边喝一边揉着眼睛。这样的家，自己哪里舍得离开？去特喵的当天魔域，魔爪，黑色吊坠吧！不想了，排骨汤色高。刚一回房间，陶幺幺可就躺不住了。拉开帘子，往任杰这边狂爬。哥，我的哥，快给我讲讲今天魔灾的事儿！你简直帅死我呀！你，恶魔是啥味儿的？好吃咩？你的能力不是火焰吗？怎么还能变成人形兵器啊？你变一个给我康康呗！那个刀刃断掉还能再长出来吗？如果行，咱们岂不是能用这个方法卖废铁赚钱了？任杰脸都黑了，伸出脚丫子，一把抵住陶幺幺的脸，阻止他往这边爬。神特喵卖废铁，不给你变！快睡觉，回龙蛟教主。陶幺幺嘟嘴，恨不理你了，一点都不知道崇妹。任杰咧嘴一笑，钱攒够了抑制剂的事情有着落了。我明个放假，帮你搞一支抑制剂，还有止痛药回来。陶幺幺一怔，随即眼神大亮。亲哥，你简直就是我亲哥！快让你给我捶捶肩，捏捏腿，好好犒劳一下自己。任杰，怎么总感觉哪里不对劲？刚想说话，手机上来了消息，拿起来一看，正是夜月的好友申请。他往明月，头像是个标圆标圆的大月亮。刚通过申请，夜月就发了条消息给任杰：“月，明天来一趟镇魔司，有事找你，你过来啊 ，Jeff。”杰哥，你让我过去，我就过去，那岂不是很没面子？九转大长之怒 ，Jeff。月，华星魔痕抑制剂三支，痛力停一千丸，便携体外离子透析机一台，锦城神武总医院绿卡一张，医药费全免，明天自己过来领。杰哥，哦，我亲爱的夜月公主。明早八点到可以咩？很抱歉，刚才冲撞了您。明早您可以用鞭子狠狠地抽我的屁股。谁让我刚才的语气像是汤姆大叔的皮鞋一样臭？月下划线。哼！大床上，夜月没忍住，噗呲一声笑了出来，已经开始想明天要穿什么好了。毕竟是要拉人杰进镇魔司的，得给他留个好印象才行。人杰则是歪头望向陶幺幺，抑制剂有了，基因药剂明个，我帮你安排上。一针药是觉得不够，我可以帮你搞两支。这一刻。陶幺幺直接呆住 ，Sigma 口哥抢银行犯法的呀，违法乱纪的事情咱可不能干。咱，任杰脸都黑了，抢个毛线的银行，我可不想年纪轻轻就进去踩缝纫机，做天堂伞。明哥就老老实实的在家等我投喂吧。陶幺幺还是一脸不信，不抢银行，那哪来的这么多钱钱？我哥果然还是去帮那个大胸富婆了吧？懒得搭理陶幺幺的任杰开始回复起了手机消息。业主群里，业主们在讨论那一大道的事情。各种疯狂猜测，老王跟老李则是在群里公开骂战，内容极其精彩劲爆。碉堡呢？任杰一声招呼，碉堡就从陶幺幺被窝里钻了出来，一脸怯怯的望着任杰：“别忘了我说的，怎么拿的就怎么会我放回去，知道吗？”碉堡疯狂点头作揖，甚至都产生了残影。而这时，老司机又给任杰发了消息：“本以为这个网络乞丐又是来乞讨学习资料的，谁知道他直接发了张截图。”截图上正是任杰站在窗口上大杀特杀的场景，光着膀子，浑身刀刃，衣服破烂。最关键的，他截的还不是任杰全身，而是任中部位。啧啧啧，刀刃怎么就没把裤子也给刺破呢？不然今晚我可就有要学习的素材了，还能让大家也一起见见世面。毕竟独乐乐不如众乐乐。顾嘿嘿，任杰，你要真想看，我现在发你也不是不可以。老司机，你要真敢发，我给你五块钱也不是不可以。任杰。L， 就值五块，我呸，把我当什么人了？要不是涉及金钱交易，性质就不一样了。这五块钱，老子还真挣。老司机，短波浪线，低调点，小心魔爪的人来撺掇你，别跟那帮人混一起。
，没前途。人杰无脸，他们已经撺掇过了，甚至把自己给撺掇死了。不过人杰的心中还是一暖。第五十章，这简直超乎想象。镇魔斯还是得去一趟，一方面是为了抑制剂，更重要的还是确定镇魔斯对自己的态度。一旦黑色吊坠的事情暴露，光靠自己必死无疑。毕竟当天魔域的人为了找这玩意，甚至毁掉了整座禁城。如今自己的等级已经来到了绝境八段。再往前跨一小步，就是二阶几境了，实力会得到长足的提升。可相比于真正的强者来说，依旧屁都不是。希望明天一切顺利。镜湖空间中储存着的情绪迷雾也没剩多少了。今天人杰魔化了两次，还用情绪迷雾吸收转化灵气，提升了等级，甚至补齐了破望之术的差距。消耗不是一般的大，若不是又在魔灾现场收集到了大量的情绪迷雾，还真不够自己用的。虽说现在没剩多少，但撑过今晚应该是够用了。只是不知道。自己破望之谋的二技能为何迟迟没有动静？如今自己已经绝境八段，按理来说应该有两个技能才对，怎么觉醒了一个顺眼就没动静了？难不成后续需要自己吸收基因碎片什么的获取技能？躺在床上，人杰的思绪不停流转，意识昏沉，逐渐睡去。而道宝雕则是从被窝爬出，站在窗台上了，狠狠地抻了个懒腰，掰了掰前爪，望向窗外，雕眼中燃起熊熊斗志，白光一闪，其身影便消失不见。第二天一早，闹铃一响，任杰一个咸鱼打挺，就从床上跳起，第一时间查看镜湖空间，生怕情绪迷雾没了，自己开启封批模式，做出什么有辱斯文的事情来。可这一看傻眼了，靠，怎么又是一壶的情绪迷雾？睡一宿觉就又收集到了这么多。他的目光第一时间就落在了道宝雕的身上。你昨晚没干什么伤风败俗的事情吧？有好好按照我说的做吧。道宝雕都累趴了，趴在陶夭夭枕头边，比出了一个 OK 的手势，任杰这才放心。梳妆打扮了一下的任杰正准备出门，就见安宁魂不守舍地站在柜台后，不知道在想些什么。安宁阿姨，我出门了哈，今天会回来晚点。如果时间来得及，任杰准备跑趟黑市，帮幺幺搞两只基因药剂回来。然而，安宁见任杰下楼，连忙拉过他的胳膊，语重心长道：“小杰，我帮你联系了下我同学，她闺女长得挺好看的，在省武大学念书，要不你俩周末见见，相个亲。要是看得对眼，就……”任杰懵了。您怎么突然说起这个？不香不香，我还有事呢，先走了哈。说完，急匆匆的就朝门外跑去。安宁连忙招呼：“活口，哎哎，真不考虑一下吗？再这样下去，你早晚会被绳之以法的呀。”任杰。然而刚一出门，他就猛了。一大早的，治安官又来了七八个，一群汉子拎着铁锹板凳，又在寻找蛛丝马迹。老奶奶、大娘、小媳妇们聚堆叽叽喳喳说个不停，还有几个学生模样的小姑娘哭唧唧。任杰顿感不妙，装作路过，侧耳倾听。昨晚，那个那一大刀又来了，他竟然在所有人都没察觉的情况下，把偷走的内衣裤全都放回原位了呀！就连我家新装的监控摄像头都没拍到，简直见了鬼了。这还不算，那些内衣裤全都变得皱巴巴的了，上面还有一股骚味儿。那个变态的那一大刀究竟对这些内衣裤做了什么变态的事情？光是想想我就要疯了。呜呜，你那算啥？昨晚我躺在床上睡觉，一大早上起来。身上穿的那衣短裤从两件增加到了四件，而且就是前天我丢的那一套，这还真是一套又一套，连着两天，他都趁我睡着，对我做了什么丧尽天良、禽兽不如之事啊！呜、嗯、呜、嗯，听到这里，任杰脸都绿了，一口老血差点没吐出来，怪不得又收集到了这么多情绪迷雾。碉堡，你是真行啊！你真的怎么偷的，又怎么放回去的？从人家身上扒下来的，第二天又给人穿回去，可还行？要不要这么实在啊？你？小杰，咋样？遭灾没？任杰额头冷汗直冒，一脸心虚道：“咋没有？”幺幺正坐家里嚎啕大哭呢，真是可恶，连病号都不放过，别让我逮到他！一旁的大哥怒道：“对，别让老子逮到他，不然星号星号给他嘎了晒干，做成药材啊！”任杰脸都白了，哈哈哈哈，还能做药材的吗？我还第一次知道，你们先找着，有消息通知我哈。一边说一边赶紧溜了，不然药材晒好了。咋说也得有二斤，这次倒没半路做什么兼职，而是按照夜月给出的地址，一路来到了镇魔司总部。可刚到地方，任杰就猛了，眼前是一道狭窄的小巷子，一眼就能望到头的那种，旁边还摆着垃圾桶，苍蝇乱飞。夜月搞我，这是镇魔司总部。一边说，一边还瞪大了眼睛往里瞅。然而一道声音却从小巷拐角处传来：“怎么还趁人不在，说人坏话？你还挺准时的吗？”夜月从拐角处踏出，靠在墙边微笑的望向任杰，朝他挑了挑眉，而任杰则是猛地瞪大了眼珠子，当场愣在了原地。
。只见此刻的夜月只穿了一条黑色的短裤，松紧带上还了个可爱的蝴蝶结，上身则是蕾丝的小背心，大片雪白的肌肤暴露在空气中，将完美的身材展现得淋漓尽致。除了这两件，身上没有任何身外之物了。人杰微微躬身，以表敬意，鼻血顿时不争气的流了出来。Sigma， 夜月愕然：“你老盯着我看干什么？”你怎么还流鼻血了？任杰张了张嘴，不知道该怎么开口才好。这不怪我，你穿成这样，我怎么可能从你身上挪开视线？哪怕挪开一秒，都是对你的不尊重。夜月被任杰说的脸一红，哼哼，没白选衣服，这小子还是蛮有眼光的嘛。你觉得这套衣服很好看？任杰瞪眼，废话，这这还能不好看了？话说你平时都这么穿的，都不冷的吗？夜月得意的笑了下，当然，我的衣品。还是很过关的，冷，这大夏天的，怎么可能冷？别在这傻站着了，快走！说完就上前拉住任杰的手，将他往小巷子里领。近距离观察之下，任杰都骂了，打死他也没想到夜月竟然这么开放的。去哪儿？不是去镇摩斯吗？说话间，夜月就带着任杰来到了小巷拐角处，对着墙壁上的路灯一摆，就是去镇摩斯啊！镇摩斯的总部具有很重要的战略意义，是在地下的。至于地表那些分部，都是些文职工作。只见墙壁瞬间裂开，一道隐藏电梯出现在两人身前。进来啊！还愣着干嘛？任杰满脸懵的走进电梯，就站在夜月身边，用审视的目光扫射夜月。不是，镇摩斯总部在地下，我理解。但你就穿成这样去上班，都没人管你的吗？夜月满脸不解，管我干什么？镇摩斯对于这些的管理，没有你想象中的那么严格，想穿什么就穿什么，而且私里。漂亮的小姐姐也有不少，很多都像我这么穿的。任杰眼珠子瞪得更大了。Sigma 口哈，他他们都像你这么穿，这这这可太太前卫时尚，超出想象了。夜月被夸得有些开心，到底是个小小少年，对于女孩子什么的还是很感兴趣的嘛。当然了，这有什么的，等下你到了就知道了。任杰咽了口唾沫，我为人实在，读书少，你可不要骗我呀你。第五十一章，不能不合群。电梯下行，任杰的心中反而期待起来：镇摩斯总部到底是个什么样的地方？要是真如夜月所说，自己来这边上班也不是不行，毕竟太养眼了呀。不不不，他一定是在骗我。如此严肃正式的镇摩斯，怎么可能？电梯抵达，自动门打开，展现在任杰眼前的是一处极其宽敞的地下大厅。大厅中摆放着一排排的先进装备、防爆车、单兵作战机甲，甚至还停着一架扑翼式蜻蜓战斗机。属实让任杰开了眼界。但更让人杰开眼的还在后面啊！喂，只见大厅中人来人往，每个人都在忙碌着自己的事情，但无一例外，所有人都只穿了一套内衣，然后泰然自若地工作着。别说小姐姐们了，就连男的也都光着膀子，只穿了一条短裤啊！这真的是镇摩斯？老子在 KTV 兼职舞男的时候，穿的都比他们要多呀、啊！人杰的世界观都被震碎了，两道鼻血不争气的流出，甚至有些目不暇接了。冰丝的、卡通的、条纹的、渔网的、细绳的。各种款式，只有人家没见过的，没有他们穿不出来的呀。嗯，你怎么又流鼻血了？无他上火，你果然没有骗我。这里简直就是天堂，难不成今天是镇摩斯的那一日，在开什么那一派对？夜月疑惑的挠了挠头。走吧，带你去见司主。一路上，人杰的眼睛都快不够用了，到处瞅个不停，而众人也都望向人杰，对其报以微笑。夜月则是偷笑。人杰来之前，司主可都交代了，一定要对人杰友好微笑。给他宾至如归的体验，可人杰反而浑身不自在起来。他们老朝自己笑什么？笑自己穿的多，底蕴不佳，不敢脱是咋的？人杰顿时定住。夜月疑惑，怎么了？只见人杰深深的吸了口气，就这么站在大厅中央，直接就把自己的上衣给脱了。夜月等于口，还不等他反应过来，只见人杰解开纽扣，裤子也给脱了，露出了粉色的花短裤，然后将裤子甩到了一边，叉着腰咧嘴一笑，环视全场。而这时，大厅中所有人的目光都集中在了任杰身上，发出阵阵惊呼声。看向他的目光变得更奇怪了，然后纷纷移开目光，强逼着自己不去看。任杰歪嘴一笑，哈哈，都自卑了吧？这一下谁还敢嘲笑自己底蕴不佳？夜月的嘴巴张得老大，一脸惊恐地望向任杰：“你你你，你干嘛？”任杰摊手：“没什么啊，在镇摩斯里穿着衣服，总感觉自己格格不入，没法很好的融入大家。妈妈从小就教我。”做人不能不合群，怎么了？有什么问题吗？夜月都懵了，什么鬼？你就是这么合群的？这也太坦荡了点吧？没没事，只要你喜欢就好。随即连忙回头
，脸都红了。于是夜月就带着只穿了个苦茶子的仁杰继续穿越大厅。哎呀呀，好丢人！每个人见到仁杰都是一副见了鬼的表情，连忙避开目光，甚至有些妹子脸都红了。仁杰则是得意至极，哼哼，就自卑去吧，你们。云晓、叶怀、吴云清三人已经在走廊口等着了，见夜月带人过来，刚要打招呼，三人全都瞪大眼睛僵住。云晓嘴角直抽，那个。冒昧问一句，你你不冷吗？任杰皱眉望着只穿了个黄色条纹，上面还印着笑脸向日葵的云晓。我冷，你们都不冷，我怎么可能冷？云晓还想再说些什么，却被夜月给瞪了。我可是费了大功夫才把他请来的，就算是他在镇魔司一件都不穿，你们也不能说他。云晓一缩脖，你你开心就好。任杰皱眉，奇怪，他就这么被夜月带着去往司主办公室，看着任杰离去的背影。云晓不由得感叹起来：“这个人他好吊哦。”叶怀嘴角直抽，那个“这”一定不是语气柱，而是形容词的吧？云晓，司主办公室，叶月开门就带着任杰进来了。沈慈正想着该用怎样的措辞，下一秒，其整个人都懵了。他他为什么只穿了一条苦茶子就进来了？你们对他搜身了？老子之前怎么交代的？然而此刻任杰看着只穿了一条红短裤，前面还有一个带拉锁的兜。翘着二郎腿坐在办公椅上的沈慈不禁挑眉：“你还好意思说我？”夜月无脸，你怎么对司主说话呢？亚伟，这是他自己脱的，说不脱不合群，真的不能怪我啊！沈慈被呛得一怔，顿时想起总司主的交代，可不能让他对镇魔司的印象不好啊！哈哈哈哈，来坐，反倒是我梦浪了。这年代穿衣自由，想怎么穿就怎么穿，我镇魔司可没有那么多的条条框框。夜月，你出去下，我跟任杰有事要谈。夜月虽然好奇。也只能退出去。任杰则是毫不客气地坐在了对面的办公椅上。只见沈慈顿时起身，做出脱衣服的动作，然后还往办公椅上一匹。本不想以这种方式跟你见面，想要亲自去见你的。但毕竟我这张脸大家太熟悉了，那样的话反而会引起注意。该说的话，夜月都跟你说了吧？一边说着，一边去旁边取了个箱子。然而此刻任杰却懵了，这沈慈搞什么？他分明光着膀子，为什么要凭空做出脱衣服的动作？他哪穿衣服了？办公椅上根本就没有。然而下一刻，任杰直接僵住。只见原本空无一物的办公椅上，突然多了一件黑色的西装外套。任杰，他不信邪的揉了揉眼睛，瞪眼望向沈慈。神奇的一幕发生了。只见沈慈身上唯一的一件红短裤逐渐变得透明起来，任杰的眼睛也出现了一股酸胀感。这一刻，沈慈在任杰面前可谓是一览无余。任杰 ，Sigma 口，老子都看到了些什么辣眼睛的东西啊！喂，沈慈奇怪道。你为什么盯着我一直看？东西在箱子里。任杰额头暴汗，没没什么，打的花边还挺不错的。沈慈更猛了，什么花边？此刻任杰的心态已经炸了。靠！不是他们就穿了一件内衣，而是老子的眼睛出问题了，自动把他们身上穿着的衣服给透视了。尼玛！任杰的意识连忙沉入镜湖空间，来到了破望之树下。果不其然，破望之树的第二根枝丫已然亮起，并长出了一片叶子。轻轻用手触摸。有关于技能的一切尽数被人杰了解。破望之谋天赋技，透视。第52章催命符。透视，自己本能的就把透视技能给用出来了，所以今天根本不是镇魔司那一派对，他们都穿着衣服呢。而老子第一次来镇魔司，就当着所有人的面把自己衣服给脱了，只穿了一条裤衩子，穿越了整座大厅。人杰的脸都绿了啊！怪不得大家都用那种眼神看我，这不纯纯变态吗？破望之谋这么强的吗？还能透视，那以后能不能拍 X 光啊？黑着脸的任杰连忙关了透视，果然视野中的一切都变得正常了。沈慈穿着一身西裤、白衬衫，外边套了个西装马甲，梳着侧背，看起来温文儒雅，根本就不是那个只穿了剑带的红苦茶的变态。再低头望向自己，唯一不变的就是自己穿的那件粉色花短裤啊！喂，只见任杰直接起身，转头就跑。沈慈，哎哎哎，你干啥去？刚来。说了一句话就跑，我也没说错什么话啊！这位魔子这么难伺候的吗？就见任杰打开大门，此刻夜月正站在门外。他今天穿着的是浅蓝色的修身牛仔裤，上身白短袖，下摆掖在裤子里，简约知性大方。那套黑色的内衣裤是穿在里边的。夜月歪头，咋了？任杰黑着脸，你可坑死我了呀你！你帮帮忙把我衣服裤子拿来，空调有点凉。说完，砰的一声关上了门。夜月，办公室里。沈慈见任杰又回来了，着实松了口气，将箱子推到了任杰跟前，开盖道：“这是我镇魔司的诚意
，我们不会在意你魔气者的身份。加入镇魔司，你会获得更好的发展资源。人杰扫了箱子一眼，答应自己的东西都在，甚至还有一个精美的木盒，里边装着一只银光闪闪的耳钉。灯笼灵草呢？之前讲好了的。一提起这个，沈慈的嘴角就是一抽。另类的事情我有所耳闻，灯笼灵草极其稀有，只生长在当天魔域的深处，魔域中的危险程度不必我多讲。上头已经派龙角的人深入当天魔域采摘灯笼灵草了，想必用不了多久便会送来。人杰一愣，龙角是什么？沈慈微笑，你不需要知道龙角为何，你只需要知道这世界上几乎没有龙角完不成的任务。如果龙角都做不到，那这世界上便没有任何一个组织能做到了。人杰咽了口唾沫，好家伙，大夏的秘密部队，为了给自己摘灯笼灵草，上头这么卖力的吗？既然如此，那我也就开门见山的说了。我并不认为自己一个绝境的菜鸟，值得镇魔司如此重视，甚至不惜花费大代价请我加入。镇魔司之所以如此执着于拉我入伙，是为了我身上的东西，对吗？听到这个，沈慈的眼神骤然一凝，心中情绪翻涌，但很快便压了下去。原本自己只是猜测，如今几乎可以确定了，东西果然在人杰身上。看来你已经知道一些了。不瞒你说，我们的确是因为魔明刻印的缘故，才极力拉你入伙。但你也不必紧张，镇魔司没有要抢夺魔明刻印的意思。只是想要以这种方式保护你，不想让你走错路，更要确保你的绝对安全。或许你不知道，一旦此物暴露，会让多少人为之疯狂，不惜一切代价想要得到它。人杰眉头紧皱，原来那黑色碎片叫魔明刻印的吗？实话讲，我并不信任镇魔司，更不想被扯进什么麻烦事里。这样，做一场交易好了，还是按之前说好的，只要把灯笼灵草给我，我可以将这什么魔明刻印送给你们，不是都想要吗？拿去就是了。弱者拿着一个无数强者都为之眼红的宝贝，结局只有一个，那就是死。很显然，人杰就是弱者。沈慈听完，反倒是笑了，笑得特别大声，哈哈哈，有意思，太有意思了。知不知道，你刚刚可是把自己通向巅峰的门票拱手让人了？你舍得？人杰咧嘴一笑，怎么不舍得？毕竟宝贝再重要，也没命重要。人死了，可就什么都没了。如果这魔明刻印是个秘密。人杰自然可以守住秘密，自己保留。但问题他并不是，魔明刻印是很多强者都梦寐以求的东西。就算交出魔明刻印，没了恶魔之术，人杰自己还有破妄之术，仍是基因武者，拥有变强的可能。舍弃魔明刻印，保住小命，摆脱麻烦，怎么看都不亏的样子。沈慈摇头，淡淡道：“这场交易是注定无法完成的。魔明刻印已经跟你的身体融合了，想要取出来，除非你死，魔明刻印才会重新凝形。”人杰脸一黑，好家伙！这玩意属狗皮膏药的吗？自己想不要都不行。对自己来说，这根本不是宝贝，而是催命符。沈慈接着道：“我理解你的担忧，你怕事情暴露，成为众矢之的，最终因此而丧命。但实际上，放眼全蓝星，知道魔明刻印一事的也没有多少，大夏也仅限于极少数的高层知晓。只要隐藏得当，并不会暴露出去，镇魔司会成为你的保护伞。”人杰皱眉：“可魔爪的人已经因为这个对我动手了。”沈慈摇头道。这你不必担心，以魔爪的层级，根本不会知道魔明刻印一事，他们也只是替人办事罢了。通过到宝雕初步确认，随即又通过那大魔之威，才笃定你就是塔罗牌要找的人。至于为什么要找你，他们也不清楚。所以以后魔威的能力，人前便不要用了，即便是用了，也要不留后患的用。那耳钉是上头送来的引钉，极为珍贵，戴上后可以为你屏蔽气息，防止一切手段探查出你的不同寻常。人杰愕然，镇魔司考虑的如此周到吗？这耳钉原来是这么用的，沈慈道：“你的资料已经被修改，并且以最高等级加密，没人知道你来自晋城。知道你拥有魔明刻印的，整座大厦，包括我在内，不超过五人。由于魔明刻印的携带者或许会拥有契约多只魔灵的可能，能力驳杂，所以对外，你的身份就是魔器者。契约的恶魔魔灵是纯种王族七曜天魔，其拥有五行及多种元素的能力。这个谎对你来说暂时够用，过段时间，上头会派人来晋城。”其会作为你的护道人来保证你的安全。人杰头皮发麻，全都给安排好了吗？竟然会做到这种地步。第53章，你恨恶魔吗？可越是这样，人杰就越不放心。其直接问道：“为什么要做到这种地步？直接杀了我，取出魔明刻印，岂不是更容易？”沈慈嘴角一抽：“我们好歹也是官方组织，做不出来杀鸡取卵之事。你的就是你的，我等不会强迫你做什么，更不会去探寻你的秘密，限制你的自由。况且……”也并非谁都能承受的了。魔明刻印，至少现在看来，你的状态还挺挺稳定的，没被影响太多。看着只穿了一条粉苦茶的人杰，沈慈愣是没说出“正常”二字。
，沈慈摊手。我相信，这世界上总有些事情是命定的，就全当是一场投资了。换作是别人，也不一定有你契合。而且，教训已经够多的了。怎么样，接受吗？任杰的眸光中依旧带着一抹犹豫之色。沈慈笑着，实际上你没得选，你太弱了，弱无靠山。魔明刻印之事早晚会暴露，顶着魔子的名头，成长起来的可能极其渺茫，甚至是微乎其微。当然。你也可以选择其他阵营，但那样就没人能保证你的生命安全了。镇魔斯，乃至于大夏，可以成为你的保护伞。人杰深吸了一口气，你说了，这是一种投资，而我需要付出什么？沈慈淡淡道：“无需你付出什么，守护我大夏公民是我镇魔斯应尽之责。我只问你一个问题，你恨恶魔吗？我要你发自内心的回答我。”人杰一怔，随即便是长久的沉默，脑海中闪烁的全都是记忆的碎片。本是幸福的四口之家，却被魔灾覆灭。八岁的人杰变得一无所有，脑海中父母的面容、弟弟的模样，甚至都已经模糊。若无时空魔渊，妖妖也不会得魔痕病，日子也不会过得这么苦。魔灾一次又一次的改变着人杰的人生轨迹，命运如捉弄小丑一般，肆意玩弄着他，从不管人杰的哭喊、祷告、哀求。若无魔灾，若没有恶魔，一切是否会变得不一样？这一刻，人杰的眸子彻底冷了下来，默默的攥紧了拳头。我，沈慈笑了，笑得很开心。不用回答了，我已经从你身上得到了答案。我只需要你属于大夏，站在人族的阵营就好了。若有一天你真的能爬上去，该做之事你自然会做。说到这里，沈慈的表情变得严肃起来。当然，如果有一天你背叛了大夏，背叛了人族，那么大夏会举整个人族之力与你为敌，是要将你置于死地，不死不休。这一刻的沈慈。仿佛不再是那个温文尔雅的司主，而是一柄锋芒毕露的利刃。任杰翻了个白眼，我脑袋进水了，闲着没事背叛人族，那我名字岂不是白起了？你的条件我接受，但我要见到灯笼灵草才行。沈慈无语，这小子还真是死不松口的。行行行，差不了你的，不过以防万一，先把尹丁带上，记住，无论发生什么，别摘下来。这种对自己有好处的事情，任杰当然不会拒绝，直接就把尹丁带在自己左耳垂上了，顺带扎了个耳洞。还有个问题，融合了魔明刻印的人被称之为魔子，对吧？所以魔子不止我一人，魔明刻印也不止一块了。还有谁有这东西？沈慈并未隐瞒，这些事情人杰早晚要知道的。对于魔明刻印，大夏的了解也并不多。目前已知的魔明刻印，算上你这块，共三块，其中一块在塔罗牌首领身上，代号愚者，为当天魔域之主；另一块在妖族大妖王慎妖的身上，其占据了月亮，霸占了全部的月光。而那第三位已知的魔子。就是你了。至于究竟还有没有其他隐藏的魔子，或者其他魔明刻印，就不是我能知道的了。哦，对了，魔子之间似乎是可以相互吞噬对方的魔明刻印的，所以你保重。人杰吐了，这尼玛！另外两位魔子都是些什么变态啊？靠，一个是魔主，一个是妖王，外加自己这个人畜无害、阳光开朗大男孩。这要是暴露的话，那慎妖不得开着月亮来砸我啊！现在退货还来得及吗？这魔明刻印到底什么来头啊？为什么会有这个东西？沈慈摊手，天知道。对于这东西，我们也没什么了解，更没啥渠道能了解到这里究竟蕴藏着怎样的秘密，需要你自己去解开。当然，你要是想跟我说说，提供点情报啥的，我倒是乐意至极。任杰拎着箱子起身就走，拜拜了您嘞。提供个毛线，任杰才不想别人知道自己的弱点。沈慈抬手招呼道：“爹急着走啊，以后就是自己人了。为了保证你的人身安全，我特地安排了第三小队为你进行战斗特训。”任杰愕然，心号口，啊，还有训练，我好不容易放了天假。沈慈笑着，当然，求人不如求己，真遇到危险，多些经验技巧，也就多点保命的本钱。这可是为了你好，你不会不答应吧？任杰黑着脸，一，我去。沈慈神色一肃。另外，今日你我的谈话谈于此，止于此，任何信息的泄露都有可能对你造成麻烦。任杰头也不回，放心，我惜命的很。刚一出门，就见夜月对自己露出和蔼的微笑。走吧，我可是特地为你安排了诚意满满的特训课程，绝对给你宾至如归的美好体验。看着夜月的笑容，不知为何，人家背后直冒冷风。可能是因为只穿了条裤衩的原因吧。夜月姐，你们这儿中午供饭吗？叫什么夜月姐？叫叶老师。人杰，下画线。办公室里，送走了人杰的沈慈长出了一口气，有些庆幸第三位魔子出在了人族。不然的话，路已铺好，能做的都做了。至于他究竟能走多远，就看他自己了。特训室前
。任杰仰头看着训练室的牌子，嘴角直抽。此事名为“试试就是试”。门口两侧还写着一副对联：“训练训到完犊，专治各种不服。”任杰 ，L， 请问现在回家还来得及吗？自己好像掉坑里了呀。第54章，全是埋汰活整间训练室呈白色，由高强度合金打造，里边摆放着各式各样的训练器械。刚一进去，叶怀、吴云清、云小三人已经在里边等着了。只见吴云清赤裸着上身，露出强健的肌肉，整个人都汗流浃背。此刻正举着超一吨重的杠铃在深蹲，杠铃杆都被压弯了。云小甚至直接坐在杠铃片上，看得任杰嘴角直抽。人否？只见夜月介绍道：“任杰，相信你们都认识了，以后就是咱们的人了。今天的训练便由咱们负责，都准备好了吗？”吴云清杠铃一丢，胸口拍得砰砰直响。突，一，突，欧可。叶怀额头青筋暴跳，脸上。挤出一丝比哭还难看的笑容，咬牙切齿道：“怎么不认识？任杰吗？见到你很生气，我已经迫不及待的想要开始训练了。一次石膏像，一次兵马俑，他可都记着呢。”云小兴奋坏了，这下有好戏看了我去拿零食。任杰撇嘴，生气，忍着。叶老师，为防止公报私仇，我申请让你直接训练我。叶月笑着：“好啊，你倒是会挑，就先做近身格斗训练好了，做好准备。”我数三二一，直接开始啊！任杰愕然，好家伙，这么快就进入状态了吗？三，听见倒数，任杰连忙学着电视上看到格斗拳手摆了个破定摆出的拳架，可刚摆好就觉得眼前一花，只听梆梆两拳，任杰就被捶得后退两步，成了熊猫眼。云小一个没忍住，直接笑出了声，坐在旁边乐得直蹬腿儿。任杰猛了，你干啥？夜月坏笑道：“特训第一课，永远不要轻易相信别人。”吃亏了吧，叶怀，你先上。我这个队长自然是要压轴出场的。任杰，一，公报私仇的是你才对吧？肯定是为了报复我喷你们辣椒水吧？可恶啊！没想到这叶月还挺记仇的，给我等着呀你！只见叶怀直接走到任杰身前，扭了扭脖子，拳头掰得咔咔直响。小子，我也不欺负你，我不使用能力，还让你一只手的，你有什么招尽管用。若是能伤到我，而此刻任杰根本就没理叶怀。而是愕然地望向门口，星浩，沈司主，你怎么来了？找我有什么事吗？叶怀一怔，下意识地偏头望去，而任杰骤然瞪眼，脚下焚烧绽放，汹涌的火焰瞬间迸发，化作超强推力，将自己的脚化作钢鞭一般猛地上踢。砰的一声，狠狠地命中在了叶怀的胯下，凶悍的冲击力直接让叶怀原地起飞，头都磕在了天花板上，发出“当”的一声，随即整个人摔在地上，脸都白了。额头上满是细密的冷汗，口中发出宛如汤姆猫一般的惨叫，两手捂着在原地疯狂打滚。碎了，指定是碎了呀！任杰仰头，切就这就这，永远不要轻易相信别人。你老师没教过你。下一位，下一位。夜月看着这一幕，不禁捂脸。云小一口薯片都笑喷出来了，拿出手机疯狂拍照。吴云清更是一阵恶寒，下意识的毛腰，对任杰手里的埋汰活有了个更清晰的认知。叶怀眼泪在眼圈，咬牙切齿道。一兄弟，帮我报仇，打爆他！只见吴云清深吸一口气，上前一步，面色凝重道：“请赐教。”其浑身肌肉，装如铁塔一般的身材，给了任杰极强的压迫感。还不等任杰准备好，吴云清一个大摆拳就砸了过来，甚至都轰出了空爆。来，真的！任杰本能的开启顺眼，世界于这一刻仿佛慢了下来。吴云清的动作轨迹，包括拳路，都清晰可见。随即连忙调整身体姿态。稍微偏头避开这一拳，模仿着吴云清的动作，同样一个摆拳就砸了过去。只听“砰”的一声，吴云清一拳落空，自己下巴却被砸中，庞大的身躯后退两步，一脸不可置信的望着任杰，竟然躲过去了。你有格斗基础？任杰揉了揉酸疼的拳头，只有种垂在钢板上的感觉。没有，刚刚现学的。吴云清完全不信，没学过你丫的会用银击拳。如果不是自己身体素质远超任杰，换成普通人，已经被任杰一拳撂倒了。而一旁的夜月则是惊愕地看着这一幕，任杰没说谎，刚刚他的动作很糙很生疏，并且跟吴云清的动作如出一辙，明摆着是模仿着来的。可刚刚那么短的时间，任杰就能看清、记住，并且学会用出来，他难不成还是个格斗天才？吴云清不信邪道：“再来，这次换你攻我。”任杰倒也不客气，学着刚才的架势，一拳再次砸了过去。然而这一次却被吴云清用手抓住，一个转身过肩摔，就把任杰放倒在地面。随即直接拿背来了个裸脚，累得任杰面色涨红，喘不过气。学着点，这叫裸脚。裸脚一旦成型，无论你如何挣扎。
用任何方法都破不开，再过几秒你就会睡过去。不信的话，可还不等吴云清话说完，只见人杰的手上骤然燃起冲天烈焰，直接摸在了吴云清的小臂上，一阵嗤啦声传来，吃痛的吴云清呀吼一声，本能的抽手，裸脚直接破了。只见人杰机械手弹出，对准吴云清的把柄就是一阵猛掐，咦，阿、啊、呀！吴云清瞪大眼珠子，惨叫了一声，下一刻，人杰另一只手光速攀上，对着其眼珠子猛插，啊！眼睛，我的眼睛，你丫的撒手！任杰的确是撒手了，只不过机械手又比了个耶，随即伸进吴云清的鼻孔里，狂捅不停，鼻孔都给捅大了。另一只手则是掐住他的耳朵，转了圈的拧。吴云清都快疼哭了，那么大的个子，被任杰拧耳朵拧的趴在地上，转圈爬着解劲儿。吴云清转圈爬，任杰就转圈拧，跟那老驴拉磨似的。哎，别掐，别掐，别掐了，我认输，认输啊！任杰这才撒手，甩头道。哦，就这点本事，想训练我，还早了八百年呢呀！只见吴云清捂着耳朵，一脸憋屈，敢问小兄弟用的是什么拳法？师承河派，人杰抱拳，无限制格斗。师承武学大师陈赫高老前辈，承让了。要是早知道有这回事儿，我还能给你出手的机会。老子昨晚就开着泥头车去你家撞你去了呀！吴云清脸都绿了，怪不得这么多埋汰活儿。这位前辈，他听过。这位可是曾被大夏防卫军请过去当格斗教官的狠茬子，夜月无脸，看来指望他们是不行了。都起开，我来。第五十五章，见鬼了！只见夜月直接用指甲在手上划了个伤口，鲜血涌出，在体表凝聚出了一层薄薄的血甲，将全身包裹。血甲如红宝石般耀眼夺目，不外露丝毫皮肤。这一刻的夜月，就如那从战场上踏下的女武神一般，气势满满。人杰黑着脸 ，L， 你这不欺负老实人吗你？裹得这么严实，自己还怎么下手了？夜月浅笑一声：“放心，我会收着力的。让我试试你到底有几斤几两。”人杰， 1 4 1斤六两，不用试，我直接告诉你不就得了？夜月，油嘴滑舌，他直接攻了过来。人杰被逼得没办法，只能硬着头皮上了。夜月的动作实在太快了，哪怕人杰用出顺眼，也只能勉强看清，上来就压着人杰暴打。他一个只会用埋汰招的格斗菜鸟，哪里挡得住这个？都被锤完犊子了，但夜月也的确是收着力的，只打到让人杰疼的程度。不然以夜月的实力，如果认真，人杰上来估计就要被秒了。一开始，吴云清、叶怀两个还乐呢，这小子终于被收拾了，解气啊！可很快，他们就乐不出来了，因为人杰的格斗技巧正在以惊人的速度成长着，用出的全都是夜月使用过的招式，刚用的时候还有些不熟练，可很快就熟练标准起来，完美的复刻了夜月的格斗技巧，甚至是发力泄力的方式。云晓他们彻底惊了，他们还是第一次看到学习能力如此恐怖的人，并且还是在战斗中学习，并马上实践，投入使用，就离谱。而这就是顺眼的恐怖之处了，不光可以放慢动作，甚至还会把看到的画面深深的刻在脑海里，过目不忘。人杰只要去模仿就好了，就相当于有现成的教学光盘在脑海里一遍遍的慢放。这要是还学不会，也就不用活了。逐渐的，人杰已经能跟夜月过招了，夜月也被惊得不轻，这家伙果然是天才来的。这什么恐怖的学习能力，并且他还惊奇的发现，任杰虽然只有一阶八段，但身体素质极其出众，远超同阶，几乎是他们的两倍。这还是没开启魔化的状态，这小子才觉醒几天，究竟是怎么练的？发现任杰很快的适应后，夜月就开始给他喂招了。这一练，甚至忘记了时间。期间，任杰多次放赖，说自己不行了，体力透支不说，身上青一块紫一块的，哪里还能训练得动？结果，云小一个恢复术砸下去，任杰就恢复到了最佳状态。想放赖都不行，人杰这才知道云晓在训练室的作用是啥。这几个人是打算把自己给活活练废啊！就这么从早打到晚，人杰趴在地上死活不起来了。夜月都有些累了，自己这边安排的课程都进行的差不多了，随即道：“叶子，你去带他练练枪，休息下，回来接着练。”人杰，你管这叫休息？叶怀眼神大亮，都让开，我要开始装批了。于是拖着人杰就来到了训练室中的射击场。抬手甩给任杰一把格洛克手枪，开保险不用我教你吧？眼睛、准心、目标物、三点一线，然后开枪。只见叶怀熟练的靶场射击，砰砰砰的枪声传来，直接清空弹匣，所有的弹孔均匀的散落在十环靶心上，随即朝着任杰得意的挑眉：“臭小子，学着点儿。”任杰歪头：“不是吧？啥年头了？热武器还顶用？这玩意能打死恶魔？”叶怀翻了个白眼：“废话。”普通的子弹当然打不死，但特殊类型的子弹有很多，镇魔弹
、穿甲弹、爆破弹、毒弹，总有何用的。而且有时候危险并非来自于恶魔，而是你身边的人类，懂吗你？让你学你就学。人杰撇嘴，学着刚刚叶怀的样子，举枪，顺眼开启，随即射击，砰！火光喷吐间，第一发子弹打在了环外，把指的左侧上方。叶怀乐了 ，Sigma 还好家伙，这篇的。不过你也不用气馁，第一次开枪。没拖把就不错了，你还蛮有天赋。砰！第二枪激发，打在了靶指左侧下方，跟上一发弹孔对齐。叶怀咂嘴，命，啧啧啧，这枪让你蒙的。再往右点试试。砰砰砰砰！一连串的开枪声传来，十环靶心处的黑点被直接击穿，并且随后的每一发子弹都精准的命中了靶心的弹孔，直到清空弹匣，靶指上只有三个弹孔。叶怀的表情僵住，直接傻在原地。只见人杰一按。把纸顿时传递了过来，任杰从夹子上扯下把纸，随即将其放在了一旁的把纸本上。那左侧的两个弹弓刚好完美的穿过了把纸本左侧的两根荷叶柱。任杰挑眉，还有什么要教的面？叶怀脸都黑了，没没有了。你在哪学的枪？任杰头也不回的走出射击室，穿越火线运输船，对狙啊！我甩狙贼六。叶怀，我呸呀、啊！你家游戏里甩狙跟现实里一样？骗鬼去吧你！这小子到底什么来路？兵王转世。实际上，这玩意对于拥有顺眼来说的人杰不是一般的简单。我去上趟厕所，等下回来哦。魂不守舍的叶怀回了训练室，正在喝水的叶月愕然：“不是去教他枪法了吗？怎么这么快就回来了？”叶怀失魂落魄道：“我已经没什么能教他的了，他能教我师傅。”叶月，哈！而跑出训练室的人杰直接开启冲刺模式，直奔电梯。走廊里一个人没有。都下班了个屁的了，还训练？我呸呀、啊！再不跑，那帮牲口能练我一个通宵。进了电梯的人杰直接按最上层按钮，开门后就往外冲。然而刚跑了没几步，就看到了试试就是试的标志。什么鬼？老子分明已经到了最上层了，怎么跟还在这一层？好啊，这帮人为了练我，电梯都做手脚了是吗？电梯坏了，老子就走楼梯啊！人杰直奔楼梯口，随即嗷嗷往上爬，一层，三层。三十层，任杰爬的腿都快软了，累得呼哧呼哧的。靠，有没有搞错？他们到底往地下挖了多深？我记得自己是在负十七层爬了这么久，怎么还没爬出去？任杰又往上爬了一层，抬头不经意的看了楼梯口一眼，不禁愣住。上面的金属牌上赫然标着负十七。任杰瞪大了眼睛，不禁咽了口唾沫，又往上爬了一层。那梦魇一般的负十七还在楼梯口处标着。这一刻，任杰脸都白了。什么情况？自己爬了三四十层楼，还是负十七？不信邪的人杰也不爬楼梯了，冲到走廊，直奔训练室冲去，一脚踹开大门。你们有没有搞错？家都不要回了？到底是用了什么妖术把这一层给锁住了？正在休息的夜月，他们也懵了，锁住了，什么意思？人杰翻了个白眼，眼，害眼。说话间，拉着夜月就往楼梯口冲，二话不说就带着他往上爬。夜月满脸懵。他搞什么？而云晓跟叶怀他们也来到走廊看热闹。任杰跟叶月往上爬了一层，刚走到楼梯口，就见到云晓跟叶怀他们站在走廊里。叶月不可置信的瞪大了眼睛，叶怀、云晓也傻眼了，一脸惊恐的望着二人，因为他们刚刚分明看到两人是往上爬的，可没一会儿功夫，他们就看着两人从下面上来了。这这这！任杰摊手，看吧。叶月并没说话，而是面色凝重，自己又顺着楼梯往下走。下一刻。七直接从上面的楼梯下来了，这一刻，云晓跟叶怀他们脸彻底白了，眼中带着一抹惊恐之色。这还真是见了鬼了！叶月神色无比的凝重，我们怕不是遇到鬼打墙了？其他人呢？人杰无语，憋眼了。这么晚了，其他人早就下班了。云晓不住的摇头，眼中是挥之不去的恐惧。怎么可能下班？镇魔斯三班倒的， 2 4小时都有人在。走廊里空荡荡的，这一层，负十七层。此刻走廊里只剩他们五人，再无其他人。P.S. 先怒更十张，哈哈哈哈！小伙伴们记得加书架，给五星好评，外带催催更优。别急，下午还有更新，么么哒，爱你们。第五十六章大危机。任杰咽了口唾沫，背后冷汗直冒，等于憋憋开玩笑，真不是你们弄的。夜月神色凝重，怎么可能是我？我昨天才突破至四阶藏境，细胞还处于进化阶段，哪里有这种力量？异常的绝对不是单独的负十七层而已，或许整个镇魔斯总部都被魔眼住了。云小脸都白了。
这到底神情况？这可是镇魔司啊！里边镇魔关无数，可以说是锦城最牢不可破的地方，能将整个镇魔司掩住，这究竟需要多强大的力量？夜月眉头紧锁，不要轻举妄动，先联系其他同事，弄清楚状况再说。通讯器呢？夜华摇头，失灵了，联系不上。任杰掏出手机，果不其然，手机也没信号。然而下一刻，他的表情却僵住。因为手机上显示的时间正是晚上九点零九分，现在几点？吴云清看了眼手表，九点多呀。怎么了？不信邪的任杰一把抓起吴云清的手表，看向表盘，怎么可能才九点？训练的时候一直没看时间，但至少也该凌晨了。只见表盘上秒针不停的前后波动着，时间停留在了九点零九分五十九秒，就是不往前走。众人仿佛永远的被困在了这一秒里，无双眼睛都死死的盯着时间，心中默数六十个数。可手表上的时间毫无变化，手机上的也是。静谧的走廊里，灯光闪烁，偶有水滴声回荡，如死一般的寂静，似要把五人彻底吞噬。吴云清额头青筋暴跳，装神弄鬼，管他什么鬼打墙，把墙打爆就完了。只见其浑身肌肉暴起，直接化作蜥蜴人，猛地对脚下楼板就是一记重拳。轰的一声，金属变形，楼板碎裂，地板被击穿出了个大窟窿，五人直接顺着窟窿跌了下去。然而，让人绝望的一幕发生了。下一层是跟负十七层一模一样的走廊配置，往头顶的窟窿望去，两层走廊叠在一起，仿佛被无限叠加的一般。很快，上层走廊被黑暗吞噬，被吴云清砸穿的窟窿开始弥合，最终完全消失不见，仿佛从未发生过一般。这一下，众人的表情彻底难看了起来。吴云清咬牙，这不对，负十七层下面应该是恶魔监狱才对，怎么还是这一层？云小白着小脸好诡异的呀。夜月凝重道：“毫无疑问。”我们被困在了时空循环里，类似于莫比乌斯环、克莱音瓶一样的结构。镇魔司里的同事们面临的应该是相同的境况，而我们至少已经被困住三个小时了。如果对镇魔司出手的是恶魔，那么他的能力绝对带有一定的空间属性，甚至时间属性也说不定。也就是说，三个小时里，镇魔司中还没人打破这一循环。我们的选择无非有两种：一种是原地等待救援，另一种便是寻找方法打破这一循环。叶怀道抽了一口凉气，不是吧？三个小时了。司主也在，他那么强，到现在都还没解决。夜月眸光一转，任杰，你怎么看？有什么好的想法吗？这也算是一场生动的时间课了。有的时候对付恶魔，光有力量还不够，更要动脑子。任杰黑着脸，不是吧？镇魔司总部都被攻击了，这种情况下还要上课的面？我站旁边看审司主都还没搞定，咱们就别白费力气了。还是等等下，你们刚刚说负十七层楼下是什么来着？吴云清耸肩。恶魔监狱啊，因为平日里镇魔司会挑选一些被镇压的恶魔，塞进监狱里进行研究，寻找他们的弱点。由于训练室平日里比较吵闹，所以就安排在比较靠下的位置。怎么了？任杰嘴角直抽，双眼直勾勾的望向几人身后。我现在能确定，你说的是真的了。众人僵硬的回头，只见远处走廊地板开始扭曲，最终化作漆黑的漩涡。一只状如肉瘤、浑身长满了上百只眼睛的恶魔从漩涡里爬了出来。吴云清白着脸。四阶，鸡眼恶魔，这下麻烦大了。恶魔监狱里的恶魔都跑出来，那其他镇魔官面对的境况也好不到哪里去。人杰，这恶魔什么鬼名字？他容易鸡眼咋的？下一刻，只见鸡眼恶魔身上数百只眼睛全部睁开，然后直接锁定在了人杰身上，张开腥臭大口，宛如指甲滑铁皮一般的声音从其口中传出：“人杰，目标成员，抓住，杀死，劫劫劫！”其所有眼睛全部亮起红芒。一股极度危险之感从心底升起，夜月，危险，躲，老吴，上百道血红的激光射线从恶魔的眼睛冲射出，瞬间充斥了整间走廊，疯狂的破坏着一切可视之物。走廊里空间狭窄，根本躲无可躲。吴云清怒吼一声，顿时冲了上去，岩吸虫甲，其挡住了绝大多数的激光攻击，而叶怀则是单手一挥，走廊的铁皮剥落，化作盾牌挡住激光。与此同时，那射击室里的众多枪械全被叶怀控制着飞了出来，疯狂开火，每一颗子弹都精准的命中了恶魔之眼。可鸡眼恶魔强悍的再生能力发挥作用，被打爆的眼睛很快就再生出来。训练室里的都是训练弹，并不是镇魔弹。杰杰杰人杰人杰，那鸡眼恶魔顶着枪林弹雨，对着人杰所在的方向猛冲。人杰都骂了，又是冲老子来的？我不都已经带影钉了吗？他怎么知道我的名字？镇魔司的总部都被攻击了，就为了逮我？这么大的手笔，魔名刻印的事情暴露出去了吗？这下麻烦大了。而在这样的战斗中，任杰是完全插不上手的
，他才一阶绝境，就算是再强，也无法抗衡四阶恶魔。众人正想推到一个相对宽阔的地方，不这么被动之时，另外一边的走廊里，漩涡再生，一只形如宗师，却无血肉，全身由骨架构成，猩红的魂火疯狂燃烧。吼啊！无尽的骨刺带着极高的速度朝着众人射来，走廊里、墙壁上，甚至天花板上都有骨刺生长而出。正是一只四阶鬼骨恶魔，前后夹击之下，形势顿时到了万分危急的地步。P.S. 来了来了，更新来了，跪求五星好评加书架。么？第五十七章：口袋恶魔，燃烧的城市。夜月背齿紧咬，毫不犹豫，直接开启神话形态，背后血月高悬，无穷鲜血从其伤口中涌出，化作血刃凝形，抬手一挥，鲜血化作一面血墙，挡住射来的骨刺，血刃狂斩。将墙壁上生长而出的骨刺尽数斩断，随后一把拉住人杰的衣领，朝着鸡眼恶魔的方向猛冲。狂血，血神枪，巨大的血神枪凝聚成型。夜月的身上血色神纹浮现，将血神枪暴力投出，随即旋身一脚踹在了枪柄上。二段加速，轰！震耳欲聋的空爆声下，血神枪瞬间飞过走廊，直接将那鸡眼恶魔刺穿，把其庞大的身躯带飞，将整只恶魔钉在了走廊尽头的墙壁上，整体切开。鸡眼恶魔挣扎了几下，便不动了。毕竟夜月是神眷者，攻击自带神圣属性，不是再生能力特强的恶魔，扛不住神眷者的斩杀技。走，退到走廊尽头，不要腹背受敌。五人且战且退，一直来到那鸡眼恶魔的尸体旁边，血墙正在被不断的攻破，并且更让人绝望的是，天花板上、墙面上全都有漩涡生成，一只只恶魔从漩涡里爬出，三阶四阶都有。这一下没人笑得出来了。夜月的食指指甲已经全部消失，手臂上的皮肤也正在一点点的化作乌有。仁杰，把这恶魔的基因碎片吸了，与你有用。叶子小小老吴，守住这里，别让恶魔们攻进来。一条条命令有条不紊的下达着，四人小队配合默契，形成了防御阵型，阻止恶魔突进。仁杰虽然帮不上什么忙，但也不至于添乱，当即开启吞噬基因，吞噬基因碎片。四阶的鸡眼恶魔太顶了，直接将仁杰的顺眼跟透视顶到了一阶满级。这一刻，走廊里全都是铿锵的碰撞之音，子弹乱飞，血光爆闪，还夹杂着吴云清的怒吼。仁杰也急了，如今的形势，五人根本撑不了多久。该死的，到底什么情况？抱着试试看的心态，仁杰直接开启透视技能，望向走廊墙壁。逐渐的，墙壁开始变得透明，墙壁后一片漆黑，仿佛有浓重的魔物涌动，双眼顿时传出一阵的酸涩感，就连魔物也被穿透。仁杰终于望清了墙壁外的场景。脸都白了，连忙看向夜月他们。然而这一眼下去，仁杰鼻血猛喷，强大的后坐力甚至将其逼退两步。因为在仁杰的视线下，夜月云小他们两个身上的衣服那是一件也没有啊，可以说是一览无余，好吗？怎么又流鼻血了？你受伤了？仁杰胡乱抹了把脸，老脸通红。没，没有。我知道咱们在哪儿了。好，好像整座镇魔司都在一只恶魔的肚子里。那恶魔好像没有实体，整体像是像是一只口袋。我也形容不好，这一刻，夜月梦了。人杰是怎么看出来的？该死，竟然是一只口袋恶魔吗？还是足以把镇魔司总部吞到肚子里的大小？外边到底发生了什么？口袋恶魔夜月也只是听说过，极少出现。官方留下的记载也并不是很多，更别说弱点之类的了。然而就在这时，整条走廊都开始震动起来，随即开始扭曲旋转，就犹如一条被拧紧的麻花，蜿蜒的大蛇，如到梦空间。几人根本无法控制自己的身形，直朝着恶魔们跌去，被摔得极其狼狈，甚至已经分不清上下左右。一股浓重的眩晕感传来，这种情况下站稳都难，更别提还要战斗了。就在这时，只见叶怀猛的一握，混凝土内的钢筋脱离，化作腰带缠绕在了几人腰间。金属磁场下，几人的身体稳定的悬浮在半空中，总算是摆脱了天旋地转的走廊。可形势并没有变好，恶魔的攻击依旧在继续，并且走廊的墙壁开始收紧，竟朝着四人挤压而来。再这样下去，不是被恶魔咬死，就是被走廊挤死，更别提现在是在口袋恶魔的肚子里了。怎么办？人杰疯狂地思考着一切的可能性。大魔之威不能用，不然就是找死。对面就是冲着自己来的。恶魔口中刚刚说的是人员名单，也就是说不确定自己就是第三位魔子。如果用了，就确定了。不停用透视观察着周遭环境的人杰，愕然地发现走廊中有一个不断游移的扭曲圆点，极为暗淡，不用力看都看不清的程度。夜月。用枪扎一下走廊第三个灯管的位置，夜月根本就没犹豫，一个血神枪就刺了过去。轰的一声，走廊天花板都被扎爆了，露出黑暗的基底。可破口很快就弥合了。怎么了？
，那里有什么问题？任杰瞪着眼睛，其中满是红血丝，鼻血狂飙。晚了一点，你没扎到，那个扭曲的点飘走了。夜月跟云晓他们都有点发懵，什么扭曲的点？哪里分明什么都没有？任杰抹了把鼻血，哎，你别管，哦哦啊！叶怀老吴，你俩躲开点，别在我眼前乱晃，辣眼睛，这得看多少小姐姐才能治愈。叶怀跟吴云清梦了，啥特喵玩意就辣眼睛啊！俺俩就算是长得不帅，也没丑到辣眼睛的地步。我呸，没有你这么埋汰人的啊！然而任杰却急忙道：“十九点钟方向，安全通道标志哪里？扎，用全力。”夜月黑着脸：“什么鬼的十九点钟方向？你直接说七点不就得了？”虽然不知道任杰为什么要自己这么做，但当他说出的那一刻，夜月一柄血神枪全力戳了过去。只听咔嚓一声，血神枪仿佛扎在了一处节点上，空间如同镜子一般碎裂。下一刻，整条走廊都扭曲起来，一股极强的排斥力作用在了几人身上，一阵天旋地转的感觉传来。镇魔司总部外，五人的身体被直接弹了出去，重重的摔在了一片废墟之上。任杰一阵龇牙咧嘴，揉着自己的肩膀。然而下一刻，他就已经呆在了原地。只见外界已然是黑夜，圆月暗淡，神圣天门高悬。镇魔司总部原志，一只浑身漆黑，并无实体，体型无比巨大的口袋，恶魔竖着杵在哪里？他的身体就犹如漆黑的扁长口袋，大部分身子都隐藏在地下，只有头露出地面。可光是露出地面的头就有十几米高，嘴巴极长，像是拉锁的锁齿一般，死死紧闭。一双巨大的眼睛满是愤怒地盯着五人。而此刻，整座锦城已经被火光给映亮了，到处都是爆炸声，甚至还能听到人们惊慌失措的惨叫声。城市沦陷，仿佛整座城市都在燃烧。刺耳的警报声划过夜空，经久不绝。第五十八章。陈州计划，城市中依稀可见堪比居民楼一般高的恶魔行走在街道上，所过之处火光冲天。这一幕堪比末日。镇魔司周遭已经完全化作废墟，一条浑身附甲的巨大地无恶魔将附近的地形破坏殆尽，环绕口袋恶魔将其守护其中。而现场还有数十头恶魔不死犬，在与十几名镇魔官展开激烈战斗。这些全都是事发时没在镇魔司总部的镇魔官，其中就有张木川一个。此刻，他们正组织攻势，试图突破不死犬跟地无恶魔的守护，破开口袋恶魔。然而，根本不得门路。见夜月他们五人出来，张木川顿时急道：“里面什么情况？死主呢？其他镇魔官呢？你们到底都在里边干些什么？”夜月看到这一幕，也头皮发麻。死主不清楚，我们五个也是刚撤出来。到底发生什么了？锦城怎么了？张木川满眼晦气。锦城多地同时爆发魔灾，城里恶魔多到令人发指的程度。根本无法统计，他们在到处破坏，制造骚乱。学校、商场、居民区、工业区全都是。现在全城的治安厅、司药厅、防卫军事基地驻军、城防军全部出动，城外的荡魔部队回防，却遭遇大型魔潮被拖住。现在所有的镇魔官都在自发的镇魔，但镇魔司总部被封，人手根本不够，就算是都出来也还是不够。已经向最近的大夏天玄军区求援了，但防卫军感到需要时间。现在锦城里的状况已经彻底失控了。而张木川他们正是想划开口袋，解封镇魔司总部，那样人手还能多一点。夜月吴云清他们的脸全都白了，怎么会这样？这完全是一场有预谋的袭击，将一切都算计进去了。镇魔司事先竟然没察觉到丝毫异常。任杰此刻面色煞白，手脚冰凉，是因为魔明刻印吗？为了这东西，他们竟然搞出这么大的阵仗来，直接对整座锦城出手。眼前的一切让任杰回想起了自己最不愿回想起的回忆。燃烧着的锦城与十年前的禁城何其相似，历史仿佛在重演。任杰第一个想到的就是安宁跟陶幺幺六十九区怎么样了？他们两个有没有事？他们还在等我回家？不禁连忙掏出手机往家里打电话，可根本打不通，没人接。一时间，任杰的心就如同被架在火上烤一般焦灼。张木川急道：“其他先别管，先把这口袋恶魔给攻破掉啊！”然而，就在这时。一道稍显稚嫩的女声却从上方传来：“何想要攻破我的口袋恶魔？你们还早了一百年呢。”此刻众人才注意到，那口袋恶魔的头顶竟然还站着一道小小的身影，其身穿潮牌夹克，下身过膝裤，头上戴着卫衣多帽，皮肤上长着细细的绒毛，其上还有白色斑点，头顶露角，一双尖长的耳朵格外显眼，稚嫩的脸上还是那种三瓣嘴，屁股上一个白色的短尾巴，晃悠个不停。妖族。五阶体精，显然这位并不是人类，而是一位来自于妖族的魔器者，长得跟小鹿斑比似的。
只见那鹿妖仰头蔑视道：“没想到倒是你们几个先出来的，我比较好奇，你们是如何找到口袋节点的？”夜月干脆就没跟他废话，一道血神枪凝聚而出，朝其爆射而去。可那鹿妖根本就没动，血神枪直接在半空中炸开，仿佛撞到了什么坚硬物体一样。白鹿，隐藏好你自己，虽说口袋恶魔破掉，那些镇魔官跑出来也不会对这次陈州计划有太多的影响，但我还是比较喜欢稳扎稳打一点。半空中，只见身着黑色风衣的罗素竟凭空站在数十米高的空中，就这么悬浮而来，身后跟着一男一女，其中就有那西装男小弟原配，他的身后甚至还悬浮着一口棺材。白鹿仰头，哼，别命令我，我不是任何人的手下，我只是来帮忙的。还有，我讨厌人类。夜月背齿紧咬，魔爪，鬼王罗素，他已经六阶了，因为只有六阶起境强者才有踏空而行的能力，但他的气息也只有五阶藏境巅峰而已啊。罗素挑眉，你认识我？哼，很好，这样你就不会连谁杀的你都不知道了。一边说，其一边从兜里掏出一根烟，叼在嘴上。夜月咬牙，眼中满是愤恨。你知道这么做的后果吗？你不会得逞的，而且你死定了，大夏不会放过你的。罗素嗤笑一声，后果？那不是我需要考虑的事情。魔爪也是替上头做事罢了，而且我的生死还不要你一个死人担心。说话间，其将香烟点燃，狠狠地吸了一口。没人救得了你们，就好好的享受恐惧与绝。话还没说完，只听啪的一声，原配一个大臂兜就扇在了罗素脸上，愣是给他抽退了两步，脸上一个鲜红的手印，烟都给打折了。白露一个没忍住，噗呲一声笑了出来。任杰跟夜月他们也猛了，这小弟有点彪啊，自己大哥都打，是连自己小弟都看不下去他的恶劣行径了。难不成这西装男是个卧底？罗素捂着脸颊，一脸愤恨的瞪向原配，怒吼道。咦，我他妈说正事儿呢，你打我干啥？原配脸都白了，十十根了。罗素瞪眼怒吼：“咦，你放屁！老子今天都记着呢，这是第九根儿。”原配连忙掏出本本：“不是，真的十根了，我都记本上了。您看，他……”下一刻，他的表情直接僵住。只见笔记本上写道：“八月十一日，老大抽烟数量正上。”罗素的眼中冒出猩红之光：“咦。”你记错了，原配额头暴汗，我话还没说完，其整个人的身体直接被一股无形的力量捏爆，鲜血飞溅。一旁秘书模样的女子都快被吓尿了。白露眼中满是嘲讽，啧啧啧，真是可惜了一个这么忠心耿耿的小弟。罗素额头青筋暴跳，忘吧，任杰，这踏马还能接上的，挨了个嘴巴子也不耽误他装批啊。只见罗素狞笑一声，接下来死的就是你们了。下一刻。叶怀跟云晓的身体毫无预兆的被击飞，狠狠的撞在大楼里。吴云清的身子竟然不受控制的原地高高飞起，随即宛如炮弹一般重重的砸在地面上，愣是给地面砸出个陨坑来。手脚呈诡异姿态弯折，胸膛凹陷，大口吐血。仅一击便是重伤，这罗素的实力强横如斯。更恐怖的是，众人愣是没看出来罗素究竟是以怎样的方式进攻的。第59章，这一刀只为你一人而斩。而就在这时，任杰浑身汗毛倒竖。夜月，躲开啊！向左！听到任杰的喊声，夜月几乎本能的开启血闪，整个人向左偏移了一段距离。砰！只见夜月原来所在的位置处，空气直接被捏爆。任杰在后，后退，快！夜月只能再次后退躲避。只听“轰”的一声巨响，原地出现了个深达七八米的巨型爪印。然而，哪怕夜月瞪大了眼睛去看，也看不到任何东西。任杰。这究竟是什么鬼东西？此刻的人杰面色煞白，满眼的惊骇。就是鬼，幽灵轻鬼。或许其他人看不到，可如今正开着透视的人杰看得很清楚。一个身材雄壮、身高数十米的轻鬼，就站在场中，三头八臂，凶神恶煞，宛如幽灵。脖颈上还戴着巨大的骷髅头脖挂，八条手臂全都极其粗壮。刚才袭击夜月的，正是这鬼爪。而这轻鬼恶魔，在别人眼中却是透明的，根本看不到它的存在。罗秀几人之所以能悬浮在空中，也正是因为站在轻轨恶魔的头顶。罗素挑眉：“哦，你能看到，有点意思。”这一刻，任杰浑身汗毛倒竖，二话不说，扭头就跑，甚至用出了焚烧。因为在他的视线中，一只巨大的轻轨巨手正凶悍地朝着自己拍来。夜月双眸血红，别想动他。其血闪直朝任杰冲去，可两只轻轨巨爪却朝着夜月合拍而来。夜月根本看不到攻击，被当场拍中。
。只听“啪”的一声，一阵骨骼碎裂声传来，夜月口吐鲜血，身子无力的朝地面栽倒而去。罗秀的实力简直是压倒性的强大。砰！任杰的身子被当场拍飞，在地上不住的打滚，鲜血顺着嘴角狂涌。刚摆正身子，就见轻轨巨爪自上而下，朝着自己拍来，犹如天崩。死定了！而那女秘书却道：“鬼王大人。”这小子的名字在抓捕名单上，资料对得上，要不要？罗素眼神一亮，哦，我运气倒还不错。那轻轨巨爪顿时改拍为抓，将任杰整个人都抓了起来，带到了半空中。任杰疯狂的挣扎着，可他又怎能抗衡得了轻轨恶魔？这罗秀可是五阶体境。这一刻，躺在地上的夜月望向被拍飞的云霄、叶怀，两人皆重伤昏迷。吴云清彻底失去行动能力，其他的镇魔官也无法对轻轨恶魔造成直接伤害。反而被无形的轻轨巨爪拍成重伤，甚至直接原地拍死。只见夜月踉跄的从地上爬起，一头黑发散落，抹了把嘴角鲜血，双眸猩红，执拗的望向罗秀：“放开他！”罗素嗤笑：“你连站起来都费劲，又有什么资格命令我？这等令人绝望的处境，你还在试图挣扎，就不觉得可悲吗？”夜月再度凝聚出泄神之枪，眼中的血色似在燃烧。这世上从来就没有绝望的处境，只有对处境绝望的人。我叫你放开他，听不懂吗？罗素额头青筋暴跳，眼神冰冷。你可以去死了！下一刻，轻轨巨爪紧握成拳，自上而下，对着夜月暴力砸下。夜月本能的抬枪格挡，轰！地点被轰出七八米的大坑，夜月血神枪破碎，被砸得单膝跪地。可还不等他缓过来气，四只轻轨巨爪对着夜月疯狂砸落，轰轰轰的声音不绝于耳，大地不住震颤，旁边的大楼甚至都被震塌。夜月完全被压在坑里，只能用出血神甲防御，大口吐血。他两只手臂的皮肤已经完全消失，作为神话的代价。而正在消失的是他小臂的血肉。再这样下去，夜月会被直接砸成肉泥。任杰望着坑里的夜月，心急如焚，脖梗处青筋暴跳。撒手！我自傲啊！不灭赤炎，燃！这一刻，任杰的身上骤然燃起冲天大火，不同于平常的火焰，这火焰是赤炎拔刀斩的赤炎。沾之不灭，在燃起的瞬间，整只轻轨恶魔自鬼爪开始被点燃，随即耀眼的火光燃遍全身，化作熊熊燃烧的火炬。然而这点伤害根本不被罗素看在眼里，挠痒痒都不够。可燃起的火焰却勾勒出轻轨恶魔的形态，让他变得可是化起来。罗素不满的望向人杰，怎还不老实是吗？那老子就让你再老实一点。随即握住人杰的大手，再次用力，噗啊！人杰直接被捏得翻白眼。口中鲜血如泉涌一般喷出，痛苦的嘶吼声从人杰喉咙深处传出，他感觉自己的身体仿佛要被捏碎了一般，机械臂发出不堪重负的形变声，随即被生生捏碎。而此刻的夜月也终于能看到轻轨恶魔了，躺在坑里的他无比狼狈，口中的鲜血不断的涌出，甚至夹杂着内脏的碎块。他望了人杰一眼，随即眸光一转，望向矗立在夜空中闪耀着神辉的神圣天门，眼神中满含期盼，心中默默祈祷着。神明大人啊，如果这扇门的后面真的有神明存在的话，那么请求您帮帮我吧。今晚无论如何，至少要把它保下来，这是我唯一的愿望。这一刻，夜月的眼中满是执拗，身体中涌出巨量的鲜血，那些鲜血沸腾着，咆哮着，似乎被注入了本属于夜月的生命力一般。吴越血神降临，无穷的鲜血涌动，汇聚，转眼间凝聚为一尊几十米高的巨型血神，身披重甲，眼中绽放出猩红之光。与此同时，夜月的身体也随之干瘪下去，他全身的皮肤都在一点点的消失，手臂、大腿身上的血肉全都在消失着，仿佛被什么无形的存在啃食着一般。这一刻，夜月背齿紧咬，眼神执拗。我说了，把他还我！只见那重甲血神怒吼着，抬起拳头，重重的砸在轻轨恶魔的脸颊上，空爆声震耳欲聋。轻轨恶魔庞大的身躯被砸得一片，甚至压塌了旁边的大楼。血神抬起大手。直奔着人杰所在抓去，是要将其夺回来。然而，看着身躯残破的夜月，人杰眼中的世界一片血红，双耳嗡鸣，暴吼道：“夜月，你搞什么？你疯了呀！”显然，夜月正在超额支付代价，他的身体已经被神话代价啃噬的残破不堪了，但也因此换来了超越自己等级的力量。而刚刚的砸击已经让他骨骼尽碎，内脏破裂，想动都动不了。夜月躺在坑中，躺向人杰，眸光中满是柔和：“我走不成了。”但你至少要活下去，你还有妹妹要照顾，你的精彩人生才刚刚开始，不应该止步在这里的。是我拉你入伙的，我必须对你负责。
。人杰疯狂的挣扎，焦急的吼道：“别，别呀、啊！停手！别再支付代价了，你会死的！”可夜月却望着神圣天门，眼中满是决然。既然成为了被神明选中的人，总归为这世界做些什么，不是吗？深红之枪！只见那重甲血神的手上绽放出无比耀眼的血光。一柄宛如红宝石般闪耀的血神长枪凝聚而成，而夜月身上消失的血肉更多了，就连脸颊上的皮肤都在消失着，有些地方甚至深可见骨。那深红之枪却高高扬起，对着青鬼恶魔暴力劈去。罗素也怒了：“你以为这样就能灭掉我吗？休想！”鬼市，一股股无形的白雾被其吸入身体，青鬼恶魔身躯再度膨胀了一圈，随后扬起其巨大的拳头，对着劈来的深红之枪暴砸而去。青鬼崩玉。其拳锋上泛起炽烈的青光，似要摧毁眼前的一切事物。轰！在相处的一瞬间，青红之光激烈碰撞着，掀起的气浪卷起大风，崩碎了附近大楼所有的玻璃。然而下一刻，深红之枪被生生砸碎，化作无数碎片。那重铠血神也被当场贯穿胸口，能量绽放间，几十米高的重铠血神被砸碎，崩成血雾，化作血雨簌簌而落，将世界染成了深红之色。整座世界仿佛都于这一刻安静了下来。罗素狂笑着，沐浴着泼天血雨，眼神愈发狰狞。感受到绝望了吗？这就是你我之间实力的差距。什么狗屁神眷者，今天谁也救不了你们，就算是神明也不行。这一刻，无穷的血雨落在夜月的身上，他就这么怔然地望着那道触不可及的神圣天门，眼中满是失落。神明的目光真的有在注视着这座世界吗？而当这个想法出现的刹那，夜月的身上便燃起了血色的火焰，几乎在瞬间燃遍了他的全身。极致的痛楚，疯狂折磨着夜月的神经，仿佛身体跟灵魂同时在被灼烧。他的血肉被一点点的灼烧成虚无，化作黑灰飘向远空。这是神火。当一位神眷者无法对神明保持足够的信仰，那么其便会被神火焚身，于极致的痛楚中被灼烧为虚无。这是神明对背叛者降下的惩罚。而这一刻，夜月对神明失去了信仰。罗素连忙往后退了两步，狞笑着：“就连神明都不再垂青你了，还有谁能救得了你？”夜月挣扎着从地上爬了起来，冰冷的望了罗秀一眼：“我只是失去了信仰而已，并未失去梦想。”只见夜月强忍着被神火焚烧的剧痛，望向被抓在青鬼恶魔手里的人杰，脸上的笑容依旧温柔。“别怕，我这就救你出去。”此刻，被握在手里的人杰满脸痛苦，泪珠大颗的掉落，看着被神火焚身的夜月，悲愤的怒吼着：“不，别这样！为什么你们一个个都要这个样子对我？我们分明才认识几天而已，别随便为了我而死掉啊！”你让我怎么活？夜月凄然地笑着，眼中满是虚弱。你别哭啊，还记得吗？我与你讲过的梦想，去夺回那颗曾属于人类的月亮，让月光重新洒落在大夏的沃土上。如今我将梦想托付于你，去完成它吧，同我一样，去做一些很酷的事情。剩下的路你自己去走，我就不陪你了。记得，永远不要因为害怕离别而拒绝相遇，相遇从来都是一件美好的事情。人杰不住地摇着头，泪水滑落。声音沙哑的嘶吼着：“别呀、啊，别！我求你！”可夜月却抬手一抓，体内仅剩的鲜血与手中汇聚，化作一柄带鞘血刃，神火甚至都蔓延到了上面，熊熊燃烧着。只见夜月目光灼灼的望着人杰，笑得灿烂：“神明无法拯救我们，能够拯救我们的只有自己。”人杰，这就是我要教你的最后一课了。这一次，我将自己的生命压进刀鞘，不再为了改变这座不完美的世界，这一刀只为你一人而斩。罗素眯眼，他的眼中带着一抹对神火的畏惧，还在做无谓的挣扎是吗？想要死，我成全你！崩玉，那轻轨恶魔抬起巨大的拳头，直奔夜月砸去。这一刻，夜月紧握刀柄，眼中是那刺骨的冰寒。苍星夜空无月，那柄被神火侵染的血刃出鞘了。就在出鞘的刹那，极致的血光绽放，犹如夜空中闪耀的血色苍星。刀光于空中划过一道惊艳的弧度，世界仿佛都因此错开了一般。锋芒宛如血色圆月，随即骤然暗淡下去。青鬼恶魔那只抓着人杰的手臂被野夜月一刀斩断，无尽的神火瞬间燃尽那条手臂，人杰的身子也从高空中跌落下来。两人的目光于夜空下交错，活下去。人杰就这么怔然地望着被神火灼烧着的夜月，恍然间仿佛回到了那个初见的夜晚。两人于火柴杆上吹着晚风，欣赏着锦城夜景，倾吐着各自的梦想。他笑着，笑得比那锦城夜色更美。他说要带自己去见一见命运里的风，可如今命运的齿轮开始转动，而路上却只剩人杰自己。只因这一眼，便是生死相隔。他的彻底化作一团燃烧的血色神火，
，身体于神火中逐渐化作虚无，就如那扑火的飞蛾一般，冲向轻轨恶魔砸来的铁拳。而夜月则是看向头顶暗淡的圆月，眼中满是惋惜。最后也没能沐浴到月光吗？轰！就在轻轨恶魔铁拳砸下的那一刻，夜月化作的血色神火将其彻底点燃，巨大的轻轨恶魔变成了熊熊燃烧的火炬，甚至将夜空都染成了血色。从此世间再无夜月。人杰双眼血红，这一刻心就像是被刀子狠狠扎中一般，滚滚热泪不住的流出。不，一片废墟中，重伤的叶怀满身鲜血，半睁着眼睛，抬手颤颤巍巍的指向坠落的人杰。走！下一刻，人杰身上的钢筋腰带猛地被叶怀弹射出去，带着人杰飞向那燃烧着的夜空。第六十章，执行官，代号魔君。被神火焚烧的罗秀并没有死，只是痛苦的哀嚎着，根本无法熄灭身上的神火。面色惨白无比，捂着胸口，猛地吐出一口黑血，满眼的晦气。该死的神眷者，那小子跑了！白露，叫你的恶魔去追，要活的！白露撇嘴，一脸不屑的望向罗秀。他刚刚全程都在看热闹，并没有伸手帮罗素的意思。都说了不要命令我，我不是你的手下。罗秀眯眼，你也可以不去，但名单上的任何一个人都有可能是塔罗牌要的人。别忘了，你今天是为了什么来的？白露啧了一声，抬手打了个响指。只见口袋恶魔的肚子里又冲出了几只酷刑恶魔，协同不死犬们直奔人杰离开的方向追去。但凡是被口袋恶魔吞进肚中的恶魔，白鹿都可以随时调遣。罗素狞笑着，尽管恐惧好了，你们的恐惧将成为恶魔们梦寐以求的食粮。轻轨恶魔正要行动，将在场的所有镇魔官斩尽杀绝。然而就在这时，口袋恶魔的身躯开始膨胀变形，就好似有什么东西要将口袋刺破一般。口袋恶魔的眼中满是痛苦之色。白露面色骤变，轻轻一跃，连忙撤离。下一刻，口袋恶魔直接被从上至下展开，一道激烈的剑光从其漆黑的身体中冲出，划破夜空，径直将盘绕着的天无恶魔斩断，一并将那神火焚身的轻轨恶魔斩得裂开大半。炽烈的剑光如秋水一般倾泻而下，甚至把远处的大楼斜着劈成两半。没有实体的口袋恶魔直接被这一剑斩死，化作黑雾崩散。白露口吐鲜血，面色萎靡，被魔眼住的镇魔司总部。也重新显露出来。只见沈慈就站在门前，身上绽放着五阶体境巅峰的恐怖气息，背后一颗无比巨大的剑蓝虚影浮现，释放着无比惊人的剑气，剑气如芒。这一刻，沈慈的眼中倒影着燃烧的锦城，胸中的怒火熊熊燃烧。罗素，你真敢！今日我沈慈必将你斩于剑下，不死不休！罗秀狂笑着，眼中尽是疯狂。哈哈哈！哈，晚了，一切都晚了。锦城为舟，此夜必沉。在这等大事之下，你区区一个沈慈，屁都不是。我罗秀也一样，就在魔君执行官大人的魔威之下颤抖吧。这世界早晚会是我们的。沈慈的面色极为难看，该死的，这次工程是由魔君亲自操守的吗？魔君来锦城了。要知道，塔罗牌共有21位执行官，每位执行官都有属于自己的代号，魔君就是其中之一。其代号源自于塔罗牌中的恶魔一牌。所有执行官皆听从塔罗牌首领愚者的命令。因为这组织就是他一手创建的，其为当天魔域之主。每一位执行官的实力都极其恐怖，每次出现都伴随着灾厄发生。该死的，是人杰暴露了吗？他们知道人杰是第三魔子了？不，不会。如果真的确定，塔罗牌不会搞出这么大动静，而是直接对其下手，那就是还不确定。人杰在哪儿？他人呢？今日无论付出再大的代价，也必须保住人杰，绝不能让其落入当天魔域之手。事关人族族誉，先顾好你自己吧。神话君子如兰。这一刻，沈慈毫不犹豫地开启神话，身上绽放出无比璀璨的神光，单手一抓，一柄翠绿色的长剑于手，其身后的剑蓝虚影猛地炸开，无数片叶子化作剑光。明翠，一声声嘹亮剑鸣响彻锦城夜空，所有的剑光都直朝着罗秀斩去。罗素咬牙，就你会是吗？魔化幽冥鬼王，镇魔司前。顿时展开了无比激烈的战斗，而得益于沈慈破开魔眼，被困住的镇魔官们得以脱身，前往锦城各处镇魔，形势终于稍缓。另一边，人杰被叶怀用自己的能力一把丢出了上千米的距离，狠狠地撞进了一座燃烧中的火焰大楼里。刚撞进去没多久，大楼就崩塌了。燃烧着的废墟中，开启了魔化的人杰从火海中踏出，身上的衣服在燃烧，无穷的火焰之力被吸引过来，皮肤上火焰云纹赤红，正在疯狂地修复着他身上的伤势。而左臂处空空如也，机械臂已经被捏碎了，只剩些许零件还残留在肩膀上，接口处渗着血。魔化关闭，人杰站在一片废墟之中，望向镇魔司总部的方向
，心如同被撕裂般的剧痛，仿佛要炸开了一般。他还是不愿意相信夜月就这么死了，彻底消失在了世界上。明明白天还在一起开玩笑，昨晚还在用手机聊天。他有自己的梦想，热爱镇魔关的工作，并且愿意为之倾注所有的热情，但他却为了救自己而死掉了，值得吗？真的值得吗？我一个这么自私的人，真的值得你将梦想托付在我身上吗？人杰就这么站在原地。泪水无声无息地滑落着，废墟边还有不少狼狈的民众，见人杰出现，不禁围了过来，拉住他的手臂，摇晃着，绝望地哭泣着：“救救我妈！求你救救我妈，好不好？她还在废墟里，我认得你，你是人杰，我在电视上见过，救救我妹妹吧，我求你啊！”人杰只是站在原地，目光所及之处尽是苦难，代价已支付。这一刻，炎魔的代价就像是梦魇一般，刺痛着人杰的内心。他突然想起了魏平生曾对自己说过的话：“人是救不过来的。”只见任杰沙哑着嗓子：“抱歉，我不是神，拯救不了所有人。在今天，我也是那个被拯救的人。”轰隆隆，街角处地面震动着，数只酷刑恶魔带着不死犬群，风一般的朝着任杰所在冲来。围过来的人群惊恐的叫着，四散飞逃。任杰钢牙紧咬，冲过来的恶魔每一只都不是自己能对付的。他才绝境巅峰，从他觉醒能力至今。还不到五天，根本就没有成长的时间。但这世界就是这么蛮不讲理。这一刻，任杰的眼中满是决绝，甚至已经决定用大魔之威试试了。自己绝对不能就这么死在这里，不然又怎能对得起拼尽所有救自己出来的夜月？正当任杰要启用之时，只见侧面直接冲过来三只体型庞大、无比臃肿的噬魂恶魔，身体上蠕动着一张张狰狞恐怖的人脸，竟然一头撞进了不死犬群，跟那些酷刑恶魔撕咬在了一起。恶魔们竟然开始相互残杀起来，如果仔细观察的话，就会发现那几只噬魂恶魔上缠绕着细如发丝的线。正当人杰愕然之时，一阵引擎的咆哮声传来，只见一个身着白色紧身皮衣、戴着猫耳头盔、骑着重牌机车的人，直接从街角处压弯冲了过来。急刹车的声音传来，摩托车在原地甩尾了180度，停在了人杰身前，轮胎还冒着白烟。只见那人一脚支撑住机车，摘下头盔，露出绝美容颜，望向人杰。老司机，诺言，这人不是其他，正是诺言。此刻正朝着任杰挑眉，臭弟弟，上车！任杰饿得望着诺言，你怎么？诺言得意的拧了两下油门，引擎轰鸣。怎么？不相信我的车技？我可是老司机了。第六十一章，燃烧的火柴杆。任杰二话不说，直接上了老司机的车，坐在了后座。诺言的嘴角不禁勾起一抹弧度。去哪儿？任杰沙哑道：“六十九区老居民楼。”回家，家里联系不上，人杰不知道安宁跟陶幺幺到底怎么样了，心中无比焦灼。诺言拧着油门，原地烧胎，白烟滚滚，空气中弥漫着一股焦糊的味道。报警了！下一刻，伴随着引擎的轰鸣，摩托车的前轮猛地翘起，差点没把人杰甩下来，惊得他连忙单手抱紧诺言的纤腰。摩托车载着两人穿过街道，朝着六十九区急速驶去。诺言透过后视镜，这望向人杰：“你怎么搞的？这么狼狈？”以人杰的本事，不至于在这种情况下搞得这么惨，找个魔方工程躲起来不就行了？而且机械臂都碎了，这到底是经历了多惨烈的战斗？诺言可知道那只机械臂的强度究竟有多高？一问起这个，人杰眸光一暗，低头沉默着。诺言只是看了一眼，就识趣的没再多问。人杰反倒是转移话题：“你怎么来了？又是怎么找到我的？”诺言咧嘴一笑：“有魔爪的人不知死活的朝我出手，还想抓我，被我给反杀了。”可真是活腻歪了，他们这次的目标好像是魔记者来的，所以我就想起了你，担心你这个小趴菜被他们抓走，从此走上不归路，于是就过来看看。身为机械师，在客户的手臂上加装一个定位器，也是很正常的事情，对吧？就感激涕零的，谢谢我吧。你，要是你被抓走了，这么年轻的大吊伙子，便宜了魔爪，岂不是白瞎了？你说对吧？任杰抹了抹鼻子，闷声道：“谢谢。”诺言翻了个白眼，好无聊啊你。怎么不反驳我？担心家里？放心，没那么倒霉的。而且这场动乱持续不了多久，也就是打了锦城的措手不及而已。大夏不是白给的，等着看吧。当天魔域的人这么不守规矩的行动，会付出代价的。任杰闷闷的点了点头，见任杰实在没有什么聊天的兴致，诺言也就不说话了。摩托车引擎轰鸣，载着任杰急速狂飙，躲过街道上的各种障碍物。诺言的车技真的很好，过不去的地方甚至还会飞坡。这一路上。随处可见城中激烈的战斗，有镇魔关，甚至大批的城防军、军事基地防卫军驻军在极力的控制着各处的魔灾。
，甚至可以看到各大队的私药官在救人。但恶魔实在太多了，形势仍旧处于失控的状态，人手还是不够。这一路上，无数的情绪迷雾被手收集到了近乎空间之中，总量达到了一个极其恐怖的程度，并且还在增加。可人杰却不想以这种形式收集情绪迷雾。比较诡异的是，这一路上两人并非没遇到恶魔，可每次恶魔一靠近。其身躯就变得僵硬，随即扭头机械式的走开，干脆就没受到半点攻击。而急速狂飙的诺言，其眼罩下的右眼始终亮着地紫色的光芒。人杰无心观看两边的景色，而是仰头望着悬挂在夜空中的暗月，月光如流水一般化作银河，流向夜空的尽头。这一刻，人杰不禁悄然握紧了拳头。一路无阻，所以很快就接近了69区。然而，矗立在锦城各处的火柴杆开始亮起微光。恐怖的能量洪流顺着塔身基座直冲塔顶的红色圆球，那红色圆球越来越亮，甚至形成了能量光焰，散发出宛如燃烧起来一般的耀眼光芒。轰轰轰轰！四座火柴杆纷纷射出能量洪流，相互连接在了一起。随即，厚重的能量壁垒衍生而出，化作高墙阻隔一切，形成了高达上千米的扇形格子，并且格子上方能量穹顶开始凝结，将一处区域完全封闭隔断，彻底与外界隔离。而被封闭的区域也会被称之为火柴盒。之所以锦城中有各个区域之分，就是因为每一个区都可以形成一只火柴盒，隔绝内外。一根根火柴杆开始燃烧起来了。诺言油门拧到底，面色无比凝重。我们得快点了，一旦69区的火柴盒形成，我们可就进不去了。坐稳了呀，你！能量壁垒不但会阻止恶魔扩散，同样也会阻止他人进入。火柴杆是在魔灾失控时才会启用的手段，可见如今的形势已经危及到了什么地步。六十九区老居民楼，此刻机队司要官正在全力疏散群众，往后山挖出来的魔房工事中转移。蜻蜓山是花岗岩结构，很坚固，应付一般的魔灾绝对够用了。东西就别带着了，命重要钱重要，钱可以再挣，命没了就什么都没了。怀人，去背一下那个老奶奶，她腿脚不好，摔倒了。则都别堵在门口，快往里进，一会儿有恶魔过来，全他妈得完蛋！快点现场一片混乱，魏平生不住的指挥着现场。胳膊甚至打着石膏，挂在脖子上，嗓子都快吼哑了。他家就在69区，都下班回家准备睡觉了。谁知道出了这档子事，第一时间就联系人手组织撤离。直到现在，魏平生也没搞清楚到底发生了什么事，锦城里为何出了这么大乱子。上头干脆没给出任何指示，彻底失联。现场的司药官都是自发组织行动的，毕竟一日是司药官，一辈子都是司药官。安宁跟陶幺幺也在撤离的人员当中，正在排队进魔房工事。陶幺幺怀里揣着碉堡，拿着手机不停的打电话，试图联系人杰，急得都直哭。可电话根本打不通。妈，我哥到底跑哪儿去了？怎么还不回来？他不会出事了吧？安宁此刻心中也满是担忧。别乱说，小杰会没事的，一定会没事的。灾难发生的时候，最令人糟心的就是家人不在身边。此刻的安宁却注意到了人群中的魏平生，焦急道：“老魏，你看到我家小杰了吗？他在哪儿？我联系不上他。”魏平生也是挠着头，我也联系不上，他没在我这边。你俩先进攻势，外边危险，不用担心那小子，他比我有本事。正说着呢，负责69区的四座火柴杆彻底燃烧起来，炽烈的能量柱与空中衔接，能量壁垒开始成型。就在这时，远处一辆摩托车急速驶来，隔着老远，人杰就看到了魏平生那亮眼的橙色制服，不禁从摩托车上站起来招手：“魏叔，这里，我妹跟安宁阿姨呢，看到没？”他们在哪儿？老司机，快快点！马上疯了！诺言咬牙，已经拧到底了。魏平生也一怔，歪头望向任杰的方向，见任杰没事，也是长出了口气。然而，就在两人正要冲进69区之时，能量壁垒瞬间成型，阻隔一切。诺言一个急刹，轮胎抱死，车身打滑，最终侧着撞在了厚重的能量壁垒上，将其撞得荡起阵阵涟漪。此刻的任杰，距离家也仅仅一墙之隔。但终究还是被隔在了外边。第62章，火焰的颜色。轰的一声，人杰的拳头重重的砸在了能量结界上，甚至连一丝涟漪都未曾亮起。该死的！诺言叹了口气，没办法了，别砸了，进不去的。这能量结界六阶起劲的强者都攻不破，不然也不会用来控制魔灾扩张。到底还是晚了一步。不过别担心，看情况这边还算安全的。恶魔暂且还没……话还没说完，诺言的表情一僵。只见街角处，成群结队的食人魔游荡而来，而前方就是蜻蜓山魔房攻势。那些食人魔的等级都不是特别高，但最低也有二阶、三阶了，并且数量极多，手长脚长，并没有皮肤，全身覆盖着猩红的肌肉
，骨骼外露，头就像是鸟喙一样，牙齿锋利，舌头极长，以四肢着地，如猩猩一般行走着，双眸血红。这些食人魔力量极大，再生能力强悍，非常难缠。此刻有些食人魔的嘴里还咀嚼着一些人类残尸，鲜血迸溅。更让人糟心的是，若是只有恶魔还好，那只最壮硕的食人魔头顶还坐着个男的，其身材瘦高，穿着黑裤子白衬衫，还扎着领带。脸上的表情极其变态，手上抓着只断臂，啃得正香。结结结，这边这么多人呢，来这边果然是对的，能吃个爽了。光是想想就流口水了。小姑娘的肉最嫩了。莎莎姐，你不会阻止我的，对吧？对吧？王峰兴奋地望向魔群身后的女子，只见那女子一身卡其色风衣，面色惨白，披头散发的，一头青丝衍生出老长，化作宛如蜘蛛腿一样的青丝触手，将其整个人都支撑了起来，代替她行走。而他的头发上还捆着二十几个人，这些人的手脚都被折断，嘴被捂住，不住的发出惊恐的呜咽声。只见浣纱半睁着眼睛，随你的便，别玩太疯了，别忘了我们此次来的任务。六十九区已经抓的差不多了，可惜都不是，希望这边的别让我失望。魔君大人的奖励只能属于我。这一刻，浣纱的眼中满是冷冽跟疯狂，诺言眉头紧锁。这下麻烦大了，那男的魔气者还好。只有三阶力境，那女的等级足有五阶，体境的熟子，则这破火柴盒，关键时刻乱立什么？此刻火柴盒外的人杰急疯了，恶魔来了，进去，都快进去啊！但哪怕他再急，也无法越过这一墙之隔。魏平生看到那些食人魔满脸的晦气，居民区的人还没撤离结束，只见其回头暴吼道：“魔房攻势，关门，所有人！天没亮之前不许开门，其余没进去的人就近找掩体躲藏，等待救援。”说完。其一把扯掉胳膊上的石膏，将一只狂体药剂狠狠地打入身体，面色涨红，掏出消防斧跟防爆盾，脱离人群，直朝着恶魔来的方向狂奔而去。人杰眼睛都红了，魏叔，你干什么去？魏叔，别去啊你！他用力地拍打着结界壁垒，希望魏平生能听到，可他并未看向人杰的方向。而那王峰一个口哨吹出，大量的食人魔开始朝着人群突进。只见其站在食人魔的头顶，展开双臂。满眼痴狂，我说这里有没有一个叫人杰的？资料上显示他家就在这里的吧？是你自己站出来，还是我去找你？结结结，这样，你们要是把那个叫人杰的交出来，我就大发慈悲，让我的小可爱们只吃掉你们一半的人，如何？人杰，你在哪儿啊？人杰，诺言的心中狠狠一沉，人杰果然在他们的名单上。还未撤离的人群已经被彻底吓傻了，当即有人指着被隔在墙外的人杰道：“他。”他就是人杰的呀，别吃我们，跟我们没关系的，求求你放过我们的呀！有一人指认，就有无数人跳出来指认人杰。生死危机之下，只顾及自身利益，不过是人之常情罢了。人杰并不怪他们，而是大大方方承认道：“他们说的没错，我就叫人杰。现在就停手，我可以跟你们走。”王峰跟幻沙的目光全都集中在了人杰身上，看他被隔在墙外，纷纷皱眉。只见王峰嘴角勾起一抹狞笑：“很好，非常好。”那就只吃掉你们一半的人好了，结结结，小可爱们开饭了。人杰，我已经在这里了，你还有必要这么做吗？王峰疯狂的眼神盯向人杰，怎么没有？我王峰做事从不需要理由，想怎么做就怎么做。弱者，没有跟我谈条件的权利，去吃掉他们。人杰钢牙紧咬，铁拳几乎要被攥碎。他从未有一刻是如此的渴求力量。食人魔们疯一般的朝着人群冲去，一时间还没来得及撤离的民众们四散飞逃。犹如精鸟，而就在这时，只见一道橙红色的身影从人群中踏出，如那逆飞的流星一般，直奔魔群踏去，步伐前所未有的坚毅。正是魏平生，他的身子就这么站在了人群跟魔群中间，身前是群魔环伺，身后是万家灯火。那一抹赤橙之色，似乎将世界一分为二。其手持防爆盾，面对冲来的食人魔们，做出防御姿态，握紧手了手中的消防斧。人杰的眼中满是红血丝，魏叔。走啊，跑啊你！你别犯傻，你拦不住的，你会死的。你不是一直教导我们，凡是以自身性命为重、保护不了自己的人，也无法保护他人。只要遇到恶魔，第一时间就要逃跑的吗？你为什么偏偏要站出来？你自己亲口教我的，全都忘了吗？只见魏平生则是孑然一笑，淡淡道：“口号嘛，听听就行了。黎明到来之前，必须有人燃起火焰，稍稍照亮黑暗。司药官制服的颜色，便是火焰的颜色呀。”他没法离开，民众还没撤离，魔房攻势的防爆大门还没关上，必须有人顶上去，哪怕根本拖延不了多久。
哪怕自己或许会死在这里，但那又能怎样？过去魏平生不懂自己那些牺牲的同事，明知不可为，为什么偏偏要去做傻事，将自己的命都搭了进去？每次魏平生都会红着眼睛大骂他们是个傻子，而现在魏平生明白了，有些时候你明明想走，但你的心却在驱使着你站出去。如今他也成为了自己眼中的傻子，但这一刻，他魏平生心中并无畏惧，胸中那久违的热血再次沸腾了起来。来啊！魔崽子们，冲着你爷爷来啊！第六十三章，生如野草。人杰单手拍着结界壁垒，焦急的怒吼着：“走啊，你走，走！”然而魏平生已经怒吼着迎了上去，单枪匹马攻向了食人魔群。那体型超三米高的食人魔张开血盆大口，朝着魏平生凶悍咬来。只见魏平生瞪眼，手中防爆盾朝着一侧狠狠顶去，轰的一声，将那食人魔的脑袋撞得一歪。顺势将其压下，另一手的消防斧甚至挥出了破空绳，对着其脖颈就是狠狠一斧，生生将其脑袋给砍了下去，鲜血溅了魏平生一身。而后回身又是一斧子劈下去，将另一只食人魔的魔爪斩掉。食人魔尾横扫而来，魏平生抬起盾牌，侧身接住尾巴，将之死死夹住，随后斧刃落下，直接将其尾巴斩断。这一刻，魏平生一人一盾一斧，与食人魔群展开了激烈的厮杀。或是躲避，或是防御翻滚，身子辗转腾挪在魔群之中，就像是那嗜血的屠夫。魏平生的进攻很简单，朴素，甚至笨重，没有什么华丽的招式，只有这三十年时间沉淀打磨出来的战术经验、战斗技巧，以及无数个日日夜夜的训练，挥洒而出的汗水。愣是以司药官的身份跟恶魔正面硬刚起来。诺言头皮发麻，这位大叔只是个普通人而已吗？只是个身体素质稍强些的武士罢了。可他的身体强度至少能跟二阶巅峰的基因武者相媲美，他还是头一次碰见这样的人，究竟是怎么做到的？但这样下去，魏平生根本坚持不了多久，他的攻击无法对恶魔造成致命伤害，哪怕斩断食人魔的头颅，他们也能很快再生回来。鲜血已经将他的制服染红，显然他负伤了。又一只食人魔朝着魏平生抓来，在他后背开了三道深可见骨的口子。魏平生刚要抬盾抵挡，可盾牌却被食人魔咬住。用力撕扯不停，将其直接甩飞，随即一尾巴甩在了魏平生的胸口上，将其整个人犹如炮弹一般抽飞，在地上足足滚了两三圈，狠狠地撞在了混凝土块上。王峰狞笑着，眸中尽是讥讽之色。可笑，实在是可笑！一介普通人罢了，也妄图灭杀恶魔，痴心妄想，捏死你就像是捏死一只老鼠一样容易，但我不想这么快就玩死你。我想看看你究竟能坚持多久，才会被我这帮小可爱给吃掉。节节节玩弄一只蝼蚁，可是一件相当令人愉悦的事情。只见魏平生半靠在石块上，大口咳血，胸膛完全凹陷了下去，斧子也不知道丢哪去了，却依旧挣扎着身子从地上爬了起来，歪头吐了口血沫子，一把撕掉破破烂烂的上衣，露出了被无数伤疤跟鲜血浸染的上半身，扭了扭脖梗。蝼蚁，呵，你的口气还真够大的，殊不知在他人眼里，你也同样是蝼蚁一般的垃圾。人杰的心都在滴血。魏叔，别再站起来了呀！够了，已经足够了，跑啊！我求你！可魏平生充耳不闻，直接从腰间抽出全部的狂血药剂，足足有五支，全部都一股脑的扎进自己的身体里，这是足以让普通人致死的量了。魏平生的脸上满是痛苦之色，心脏狂跳着，疯狂的压榨身体里的最后潜力，皮肤变得通红，浑身肌肉鼓胀，让其体型足足膨胀了一圈，只感觉浑身的鲜血都被点燃，五脏被灼烧着，仿佛生命都在这一刻燃烧起来。可他的眼中却满是兴奋，触碰到了，越过去了那个门槛。武士的路被自己往前推了一步，他感觉身体里充满了爆炸性的力量。目前的身体强度绝对可以媲美三阶基因武者了。武器没了，那就用拳头。这一刻，魏平生缓缓握紧了自己拳头，眼中的暮色在燃烧。小杰，你魏叔这辈子没闯出什么名头，更没做出过什么成绩来，我不想认命。我说过，人这一辈子不能白来，或轰轰烈烈，或荡气回肠。人生漫长而又短暂，而每个人的人生都有他最高光、最精彩的那一刻，值得被大家铭记。小杰，我觉得自己人生中最精彩的一刻就是现在了。面对冲来的食人魔，魏平生不管不顾，光着膀子怒吼一声，一记上勾拳，狠狠地砸在了食人魔的下巴上，气爆声震耳欲聋，愣是将那食人魔打得仰头翻了个跟头，下巴都给砸碎了。来啊，老子早就踏马，想揍你们这群混蛋了！来。食人魔的尾巴朝着魏平生狂抽而来，其抬手接住，身子被抽得往后滑行不止，却一把抱住食人魔的尾巴。
，怒吼着将其生生抡了起来，重重砸向地面。这一刻的魏平生完全不在乎自己受伤与否，只想拼尽全力的战上一场。任杰扒着结界壁垒，泪水大颗大颗的坠落，身子无力的滑落，瘫坐在地。魏叔，你走啊，别死在这里！别，我已经眼睁睁的看着夜月离开了，我不想你也离开。这一刻，一旁的诺言望着这一幕，沉默不语，被齿紧咬。有时候。这世界就是这么残酷，而那王峰已经彻底不耐烦了，不过是个普通人而已，到底在那里狗叫什么？我想杀你，随时都可以。你以为自己活到现在是因为你足够强吗？不是，是因为我的仁慈，不过是被命运抛弃的凡人罢了。真当自己是盘菜了？你挣扎的丑陋身姿，简直令我作呕。然而浑身鲜血的魏平生，一把扯断自己被食人魔咬中的手臂，对着他的头顶重重砸下。这一刻，魏平生的眼中。满是光芒，他在狂笑着，哈哈哈哈！你怕了？我一个普通人，你身为高高在上的魔气者，竟然到现在都还没杀了我，无能的是你！身为普通人又如何？我从未痛斥命运的不公。吾辈生如野草，吾辈不屈不挠，吾辈出身微末，吾辈志比天高。我拼尽所有，只为那一瞬的辉光，足够了，足够了呀！王峰的额头青筋暴跳，你想死，我这就杀了你！只见其浑身肌肉瞬间暴起，犹如一支离弦之箭一般冲出，身躯快成了幻影，几乎在瞬间就冲到了魏平生身前，并指为刀，狠狠地贯穿了魏平生的胸膛，滚烫的热血于夜空中挥洒。他的身子被王峰带出去数十米，大口大口地咳着血。任杰的瞳孔骤缩，望着这一幕，双耳嗡鸣不止。魏叔，诺言的心脏也跟着狠狠一颤。只见王峰凑到了魏平生耳边，轻声呢喃：“瞧见没？”你还是什么都没有做到，你没能伤到我，甚至没能击杀一只恶魔，这就是普通人跟天选之人的差距。你的一切努力皆为徒劳，废物！魏平生的双眸急速暗淡下去，被王峰随意一甩，瘫倒在了一片乱石堆中。只见王峰得意的望向任杰：“啊，我忘了，你们认识的呀？真不好意思啊，当着你的面把他杀了，我故意的，哈哈哈哈！心痛吗？难受吗？这就对了。”王峰狂笑着。一脸疯批的望向任杰，任杰只是望着躺在地上不住咳血的魏平生，一眨不眨的望着。浣纱全程都是作为一个旁观者，并未插手，他提不起丝毫兴趣。而就在这时，天空中传来一阵阵震耳欲聋的空爆声，只见一根巨大的漆黑之矛从天而降，直接轰在了69区的火柴盒上，直接将结界壁垒轰爆，黑矛扎在地上，甚至在原地炸出一个陨坑一般的巨坑。四座火柴杆上方的圆球直接炸裂，大地震颤不已。浣纱嘴角勾起一抹弧度，魔君大人出手了吗？小子，你是我的了。然而还不等任杰动，早已按捺不住的诺言第一个冲了出去，身上绽放出四阶藏境巅峰的气息，对着那浣纱破口大骂：“臭婊子，本姑娘早就看你不顺眼了，想抓她，我先做了你。”随即眼中亮起紫光，空中细丝一闪而过，那体型最大的食人魔竟然转头扑向王峰，将之撞飞出去，对他疯狂撕咬攻击。而诺言自己则是杀向幻杀，墙壁破碎。这一刻，任杰发疯了一般，不顾一切的冲向魏平生，将其抱在怀里，以手堵住他胸口的破洞。可鲜血还是止不住的涌出。魏叔，没事的，会没事的，你别乱动。一边说着，泪水一边大颗大颗的滴落在魏平生的胸膛上。这么重的贯穿伤，要怎么救啊？魏平生吃力的回头望着，见人群已经疏散，魔房工程的大门顺利关闭，这才放心，口中的鲜血不断涌出。其摇了摇头，沙哑道：“臭小子，别哭啊！在这世界上，眼泪是最不值钱的东西了。我就到这儿了，没有遗憾了。人这辈子，活的或许就是某一个瞬间吧。”其颤颤巍巍的从兜里掏出一根染血的烟，叼在嘴里。我也就这点爱好了。说着还要去掏火，然而人杰的大拇指已经亮起火光，就这么竖起大拇指，递到了魏平生跟前。魏平生一怔，脸上泛起笑容，烟被火光点燃。于冰冷的夜里散发出嫣红的光芒，却很快的熄灭了。魏平生并未来得及抽上一口，他的生命就如那熄灭的烟一样，化作一缕未散的青烟消逝。任杰就这么跪坐在地上，沉默着。魏平生的尸体朝一旁歪去，他的手从裤兜中滑落，手心里握着一只没有打火机，火机的机身上刻着铁化银钩的十六个字：“生如野草，不屈不挠，出身微末，志比天高。”这一刻，那火机上的十六个字。是如此的灼眼，刺痛着人杰的内心。只见人杰将火机捡起，揣进兜里，随即默默的起身，眼神彻底冰冷下去，望向王峰的双眸中是那惊天的恨。
。P.S. 今天就先爆更到这里，明天继续爆更，冲就完事儿了。明天的剧情非常炸裂，咱们的男主任杰也即将爆发了，小伙伴们记得及时追更，五星好评加书架优，一口气冲上去啊！第六十四章，亲眼见证你的死亡。镜湖空间中，无穷的情绪迷雾被恶魔之术吸收，巨量的灵气被牵引而来，注入人杰的身体。他也终于打破瓶颈，基因锁打开，等级直冲二阶几境。从脊骨大龙开始，全身的骨骼都在被疯狂的强化着。破望之树上，一根枝丫亮起，其上长出两只叶片。破望之谋第三技能觉醒，刚一觉醒便直接是二阶的技能。与此同时，恶魔之树上一根主枝再度亮起。与以往不同的是，这根主枝并非被火焰所覆盖，而是化作冰晶形态，散发着无尽寒气。脑海中，恶魔的呢喃声响彻：魔气已成，契约恶魔，血之恶魔，魔化代价，向他人深情表白后被拒绝。血之恶魔基因注入，血魔之灵诞生，初次契约魔化开始。血魔主枝上。一颗冰晶果实形成，魔灵藏于其中，一道技能分支被点亮，其上长出两片叶子。与此同时，炎魔主之上代表焚烧跟赤炎拔刀斩的枝丫，全都变成了二野。随即又一技能枝丫被点亮，同样是二野。也就是说，人杰在突破至二阶一段后，直接就多了三个新技能。刚一觉醒，就是二阶技能，并且由于之前的技能经验条拉满，老技能也全都升级到了二阶，就连他的身体都被强化了两次。这一刻。只见人杰的身体散发出惊人的寒气，一头黑发化作雪白之色，就连眉毛、睫毛皆是如此。皮肤表面如雪花状的冰晶凝结而成，无穷寒气朝着人杰的断臂处涌去，玄冰凝结，直接化作一条透明的玄冰手臂。掌心处，一把冰晶长刀延伸而出。与此同时，人杰的身上又燃起了火焰，另一只手臂上火焰席卷，赤炎之刃握于手中。此刻的人杰手持双刀，冰与火在他的身上完美融合。奏响冰与火之歌，他的双眸死死地盯着王峰，面若寒霜，一步步地朝他踏去。每踏出一步，脚下的地面就被冰霜凝结，一只二阶石魔峰一般的从侧面扑向人杰。他甚至都没望上一眼，抬手一刀斩了过去。惊人的寒气迸发，风急卷云寒天阔，大雪飘零为霜落。此道明霜落，就听唰的一声，那食人魔瞬间被寒气冻结，当场冰封，生命仿佛于这一刻被定格。如风铃一般的清脆之声传来，一片片雪花凝结而出，簌簌而落。天，下雪了！那并非是雪花，而是空气中的二氧化碳因超低温凝结，化作冰晶雪花坠落。只听“轰”的一声，那被冰封的食人魔被坠落的雪花轻触，便四分五裂，碎了一地。场中的诺言都看呆了。同阶的恶魔直接瞬秒了。人杰的能力不是火焰吗？冰的能力又是怎么来的？而王峰终于解决了那只食人魔。满脸晦气，望向人杰，眼中满是疯狂。哦哟，小家伙生气了？那你知不知道，没有实力的叫嚣犹如犬吠？人杰额头青筋暴跳，身上寒意更重。只听“轰”的一声炸响，人杰的脚下迸发出汹涌的火焰，将地面炸出巨坑。而那巨坑的形状并非普通的圆形，而是一道飞人的巨大漆黑脚印形状，宛如炎魔的脚印一般。凶悍的爆炸化作强劲的推力，人杰的身子如火箭一般冲向王峰。恨意惊天，把他交给我，老子今天活剐了他！诺言，有没有搞错？这王峰可是三阶力境，你才刚刚突破至二阶几境而已，就要越阶斩人吗？还是斩杀一位魔气者？王峰狞笑着，杀我？你没睡醒吗？哈哈哈，我敢保证，你会比刚刚那个废物死得更惨。魔化，精肉恶魔，哪怕其为几境，面对人杰拥有碾压级的优势，他还是开启了魔化，并非是他想苍鹰搏兔。一用全力，而是他享受魔化带来的那种快感，代价无非就是吃人而已，他付得起。只见王峰的皮肤瞬间裂开，浑身的肌肉膨胀，骨骼暴涨，化作一只体型接近三米、浑身被血红肌肉覆盖的金肉人，舌头伸出老长。决定了，杀了你之后，就将你作为今晚的夜宵了。结结结，金肉炮弹，轰的一声，其身形直接消失在原地，以肉眼难以捕捉的速度直冲过来。他的速度要比人杰快上太多了。两人几乎瞬间就要撞在一起，碎骨打，如铁锤一般的拳头直朝着人杰的脑袋砸来，空爆震耳欲聋。可王峰的速度再快，于人杰的顺眼中也无所遁形。只见人杰瞪大了双眼，瞳孔化作金色，凝视。这一刻，王峰的视野中似乎只剩下人杰那双金色的眼眸。那究竟是怎样一双眼睛啊？冰冷犀利，锋芒毕露。他的动作猛地定格，静止在了原地，依旧保持着出拳的动作。但无论他如何用力
，身体都无法做出反应。究竟什么情况？自己为何动不了？这凝视正是人杰破妄之谋的新技能。使用后，被人杰凝视之人会被强制定身一秒，仅限于同阶；而高出人杰自身等级一阶的人被凝视会强制定身 0.5 秒，再高就不行了。凝视非但不会起作用，反而会被反噬。王峰只有三阶，所以凝视之下他中招了。虽然只有短短的半秒钟。但对人杰来说足够了。就在王峰被定住的刹那，人杰出刀了。冰晶之刃狠狠地斩向他的手臂，双落用出。刀刃斩在其手臂上的刹那，寒气绽放，瞬间将其手臂冻结。下一刻，人杰另一只手赤炎之刃狂斩，火焰飞卷，唰！王峰肌肉手臂被直接斩断，旋转着飞出，摔落在地，碎得到处都是。不灭赤炎瞬间扩散至其全身，将其化作人形火炬。其发出惊天惨叫，身形暴退。浑身都遍布着被火焰烧灼的剧痛，一脸惊骇的望向人杰。不可能，你到底是什么能力？刚刚如果他砍的是脑袋，自己或许已经死了。可人杰并不言语，而是阴沉着脸，一步一步的朝着王峰踏去。王峰咬牙，老子不信，不信你能杀得了我。其眼中满是愤恨。断掉的手臂，几个呼吸之间便已经长出，身躯化作幻影，刚要猛冲，可身子却再次被凝视定住。人杰一个猛冲。手中双落之刃直接将其胸膛刺穿，往下一压，将王峰的身躯死死地钉在地面上。寒气疯狂地侵蚀着他的身体，王峰感觉自己的身体都变得僵硬了起来。只见人杰缓缓起身，就这么站在王峰的胸口上，一脚踩在他的脸颊上，死死地拧着，一双眸子居高临下地望着他，眼中满是杀意，如坠九幽的话语声传来：“现在谁才是废物？谁才是蝼蚁？我说过，要亲手活剐了你！”刚刚我亲眼见证了魏叔的辉光，而现在我也将亲眼见证你的死亡。P.S. 今天依旧爆更，直接爆更到二十万字，只要小伙伴们一直看，清风更新不会断，冲呀！大家记得加书架，五星好评哟。另外，今天新书也开始初次首秀了，前期数据真的很重要，希望小伙伴们大力支持，爱你们。第六十五章傀儡师。话音刚落，人杰的脚下绽放出绚烂火光，焚烧炎魔践踏，轰！汹涌的火光直冲王峰的面容，对脸输出。炽烈的火焰下，王峰的脸被烤熟，皮肉烧焦。啊！他的身躯剧烈挣扎，惨叫不停。火焰消弭，其已经彻底毁容，面容可怖，却在魔化状态下快速恢复着。其正要借机摆脱束缚，远离人杰，因为在他身上，自己已然察觉到了死亡的威胁。可就在这时，人杰眼底的金色再度亮起，凝视之下，王峰的身体再度被定住。人杰手起刀落，直接斩掉了王峰的两只耳朵、鼻子。赤炎刀锋在他的身上肆意的划拉着，将一块块血肉剃掉。王峰无时无刻都在承受着割肉之痛，精神已经接近崩溃，心中甚至有种不祥的预感。他该不会一直控制我，然后一刀一刀把我生生切死吧？想到这里，王峰的眼中充满了恐惧，可仍旧怒道：“这算什么本事？有种放开我，刚正面啊！”然而，人杰的凝视依旧不停用出，手上刀光不停。你在狗叫什么？没有实力的叫嚣，如同犬吠。你说的，好好的享受这种无力感好了。刚刚我也曾体会过。说话间，直接将王峰的两只手臂卸掉，鲜血飞溅。我要将你千刀万剐，折磨致死，让你在极致的绝望中痛苦死去。人杰一刀刀的切着，鲜血不停的飞溅在他的身上。魔气者的生命力很强，尤其是魔化状态下的自愈能力，金肉恶魔再生能力更是出众。可这反倒是成了王峰的噩梦。凝视之下。他逃无可逃，王峰的精神几近崩溃，他怕了，眼中满是哀求之色。放了我，求你别杀我，我可以给你钱，魔晶可以让莎莎姐放你走。我啊！人杰一刀下去，直接剜掉他的双眼。惨叫着的王峰急道：“莎莎姐救我！”疯子，他是个疯子。然而，幻莎根本没空搭理王峰，他被诺言缠住，而诺言的实力不是一般的强。王峰彻底绝望了，甚至自动解除魔化状态。杀了我，杀了我呀！哈哈，杀了我，那个废物也不会活过来了。然而，人杰却以赤焰疯狂的灼烧王峰，眼神冷冽。打开！如果你不想被火焰烧死，就把魔化给老子打开！王峰疼得直哭，被火焰灼烧的感觉实在是太痛了，甚至比刀割还痛。他也只能屈辱至极的开启魔化，但上次魔化的代价还未支付，魔痕出现的话，自己只会更痛。所以，王峰只能强忍剧痛。咬断自己的舌头，然后生吞下去，以支付代价。吃自己也算是吃人了。王峰痛哭着
嘴里满是鲜血，不断的求饶。任杰刀刀不停，双眼不停的用出凝视。破望之谋早已超负荷，甚至已经流下了血泪，可他还是没停下，肆意的宣泄着心中的恨意。这一幕看得诺言头皮发麻，这小子狠起来简直不是人，比恶魔还恶魔。那王峰都已经被切成人质，快没有人形了。最终，王峰再也无法维持魔化，身体几乎被任杰斩烂。他再也无力支付第二次魔化的代价，漆黑的魔痕开始在他身上肆意攀爬。这一刻的王峰承受着最极致的痛苦，整个人都被斩开，就剩下一口气了，眼中满是哀求。只见任杰深深地吸了一口气，丢了颜刃，眼中满是黯然，他已经对王峰失去兴趣了。就算是斩再多刀，魏叔也不会回来了。只见其竖起食指，翘起大拇指，对着王峰的额头做出开枪的手势。无穷的火焰鱼指尖疯狂汇聚着。化作一颗只有弹珠大小的赤红色圆球，其散发着的高温扭曲了空气，火光映在任杰的脸上，其面无表情的扣动了扳机。指尖流星，砰的一声，宛如真实的开枪声传来，指尖流星瞬间发射了出去，直接洞穿了王峰的脑袋，随即发生了剧烈的爆炸。无穷的火光下，王峰的尸体被碳化，化作飞灰，骨灰都给扬了。这是任杰杀的第一个人，可他的心中却只有愤怒。无穷火光之中，任杰的身影踏出。手持冰火双刃，愤怒地朝着食人魔群杀去。魏叔没斩掉的恶魔，我人杰来斩。这完全是一场单方面的屠杀，即便是面对三阶的食人魔，任杰也完全不惧。而此刻，诺言跟幻杀之间的战斗也到了白热化的阶段。幻杀的等级足有五阶体境，而诺言只有四阶藏境巅峰的水平。可即便是这样，面对幻杀依旧不落下风。此刻幻杀也有些急了，怎么也没想到王峰让那个二阶的小趴才给杀了。并且这眼罩女的能力极为诡异，到现在为止，她还没弄清楚诺言契约的恶魔到底是什么。已经在这里耽误不少时间了，必须速战速决才行。虽然不太愿意付出代价，但也只能这样了。魔化青丝恶魔，幻杀魔化青丝恶魔。这一刻，幻杀一头青丝疯狂暴涨，宛如漆黑的瀑布一般于空中狂舞。青丝将其身体缠绕，作为防御，其双眸猩红的瞪向诺言，还不开启魔化是吗？就这么有自信？能干掉我，诺言轻笑着。我的代价有点麻烦，所以不是很想魔化。我不需要杀掉你，只需要拖住你就好，还无需开启魔化。况且你也并不是很强。换杀魔牙，那你可以去死了。这一刻，无穷青丝铺天盖地的朝诺言缠绕而去，将路灯、树木全部切断。诺言不耐烦的啧了一声：“真麻烦，起来干活了，小石头。”只见诺言稍一抬手，紫瞳亮起。下一刻。一只漆黑的巨手虚影缓缓于高空浮现，指尖衍生出无数透明丝线，虚空骤然裂开一道漆黑的大口子。一只身高足足有二十多米高的石头恶魔被漆黑巨手从漆黑裂缝里扯了出来，浑身被磐石覆盖。漆黑巨手手指微动，那石头恶魔便怒吼一声，浑身绽放出土黄色光芒，挡在诺言身前。无数青丝缠绕在石头恶魔身上，将其死死锁住，而石头恶魔也用出超重力，让幻杀从空中跌落，狠狠地砸在地面上。只见幻杀狞笑着，原来如此。你契约的恶魔是人偶恶魔，你是傀儡师。诺言挑眉，没人说过你话多吗？幻杀咬牙，一只四阶的重岩恶魔，可奈何不了我。青丝错，全力防御的重岩恶魔顿时被那无数青丝切碎。一夜白头，霎时间，幻杀头上的青丝全部化作纯白，将那重岩恶魔体内仅存的生命力吸干，随即朝着诺言席卷去。去死吧！然而诺言却皱眉。倒霉好不容易抓到的玩具，还以为能多撑一会儿呢。爸妈！突然间，诺言大喊了两声“爸妈”，任杰甚至都愣住了。幻杀嗤笑：“都快死了，还喊爸妈？你多大了？哭爹喊娘也没用，你死定了！”可就在诺言话音刚落之际，只见他身后空间骤然裂开两只漆黑的大口子，两只体型足有十几米高、浑身缠绕着漆黑绷带的人形恶魔从裂口中踏出。这两只恶魔，一男一女，一短发。一长发，浑身缭绕着黑雾，皮肤被完全缠绕在绷带之下，就连眼睛都被遮挡在绷带之下，露出猩红之光。而这两只恶魔就这么来到了诺言的一左一右，俯下身子怀抱诺言，将他牢牢地护在自己怀里，就像是一对父母在全心全意地护着自己的孩子。第六十六章不合时宜的告白。无尽的白发将那两只人形恶魔缠绕，疯狂地切割着，但却被他们身上散发出的魔气挡住，根本无法伤到诺言分毫。下一刻。那些白发猛地收紧，想要将那两只人形恶魔切碎。然而，不可思议的一幕发生了：那些接触了人形恶魔的白发，全都迅速的腐化，变得干枯，失去光泽，随即被当场扯断。
。而那只母魔嘶吼一声，抬手一把扯住了缕缕白发，随即用力一拉，幻沙不禁惊叫一声，身子不受控制的朝着诺言跌去。那附魔的双眼散发着幽幽红光，猛地起身，抬起巨大的拳头，狠狠的砸在了幻沙的脸上，将他的身体直接砸进地里，大地都为之震颤。只见诺言面无表情，双手插兜站在原地，眼神冷冽。就算是再大，也是父母的孩子，不是吗？父母母魔也于这一刻彻底发狂了，一股脑的冲上去，抬起拳头对着幻沙猛砸。这一刻，人杰骇然的望着那两只人形恶魔，看向诺言的眼中带着金色，是如自己猜想的那般吗？这两只人形恶魔该不会是？于狂暴的攻击之下，幻沙只能用头发缠绕自身拼命防御。可一双眼神却怜悯地看向诺言，歇斯底里地狂笑着：“我以为我已经够疯了，没想到你比我还疯，就连自己的亲生父母都下得去手，你竟然亲手将他们变成恶魔，做成了自己的傀儡！哈哈哈，我至少还有人性，你连人性都没有了！魔气者果然都是一群可怜而又可恨的家伙呢。”人杰骇然地看着那两只人形恶魔：“这是真的吗？”可诺言的表情则是彻底冷了下来：“看来你是真想死了。”妈！随着诺言的一声呼唤。那只母魔彻底发狂，抬起大手将幻沙狠狠地按在了地面上。只见一条条魔痕顺着他的手臂蔓延，侵蚀到了幻沙的身体上，宛如魔蛇一般盘绕着。哈、啊！这一刻，幻沙发出了飞人一般的惨叫，疼得眼泪都流了出来。发迹，其身体骤然消失在了坑中，里边变成了一个发丝假人，而幻沙的身体则是出现在坑外，原本一头亮丽的长发已然化作短发。只见其眼神惊恐地望着自己的胳膊，不住地搓着。不，怎么会有魔痕？我明明有好好支付代价的。魔痕病，不要。不，你到底是怎么把我变成这样的？变回来，你给我变回来啊！这一刻，幻沙彻底发狂。身为魔气者，没人不知道魔痕病的恐怖。其正要动作，然而就在这时，一道激烈的刀光划破长空，横贯了整座战场。幻沙的头瞬间跟身体分离，甚至他自己都还没有意识到。只见场中多了一个身材魁梧、留着黑色短发的男子。身穿黑色军服，军服背后一条栩栩如生的红色大龙张牙舞爪，极其醒目。此刻，他的手中正握着一柄寒光闪闪的短刀。这突如其来的一幕让整座战场都寂静下来。只见诺言连忙举手做出投降状，讪笑道：“龙角的兵哥哥吗？自己人，自己人，不信你问他。”哈哈哈哈！就连那两只人形恶魔也被诺言收起来了。这一刻的诺言像极了一只乖宝宝，因为他真的怕自己的脑袋。下一刻就不在脖梗上了。只见那黑发男也仅仅是瞥了诺言一眼，身子再度消失，空中全都是飞洒的刀光。那些食人魔还不等反应过来，就全部被刀光切成了碎块。这黑发男的动作简直快到离谱的程度，就连人杰开了顺眼都看不清他的动作。这是位强者，最为纯粹的强者。就几个呼吸的时间，便把在场的恶魔全部清场。而大批大批的部队人员随后便涌了进来，个个全副武装，气息强大。通过部队番号便能看出来，他们是隶属于天玄军区的大夏防卫军。支援总算是到了。只见黑发男原地站定，脚下满是横七竖八的魔师，刀身不染血色，缓缓收刀入鞘。听我命令，清理六十至七十区所有恶魔，敌对势力人员，确保民众的生命财产安全。配合本城防卫人员，对被困民众进行救援，组织撤离。半小时后，我不想在这十个区里看到一只活着的恶魔。这一刻，大夏防卫军齐声喝道：“是。”长官，黑发男的命令下，大夏防卫军直接开始行动起来。场中再无威胁，人杰这才关了魔话，只感觉一阵阵疲惫感传来，不禁连忙凑到了投降的诺言跟前。老司机，他们什么情况？这黑头发的好猛！诺言一阵挤眉弄眼。大鱼等于三，你小点声儿。龙角的人能不猛吗？平日里都难得一见的，每个都是从尸山血海里杀出来的狠茬子，权限特别高。还有这些大夏防卫军。都是从种族战场上下来的铁血军团，没有一个是软柿子。支援到了，这下那帮当天魔域的人算是废了，龙角的人都出动了，可见上面有多震怒。好戏要开场了。只见黑发男歪头望向诺言两人，来晚了，抱歉，你们两个没受伤吧？诺言头摇的就跟拨浪鼓似的，根本不敢搭茬。然而此刻人杰的神情却是肃穆起来，一把牵住了诺言的手，将他的身子拉向自己，双眸目不转睛的望着诺言的眼睛。诺言一怔，被人杰看得有点不好意思，眼神闪躲道：“你，你干嘛？”只见人杰深情道：“经历了这次的生死危机，我愈发的感觉到你对我的重要，也愈发感觉自己离不开你。就像鱼儿离开水，就再也没法呼吸。我想让你帮我装币，装一辈子币。”
：“诺言姐姐，请问你愿意做我故事里的女主角吗？做我女朋友吧，好吗？”谁也没想到，任杰会在这种情况下直接对诺言告白，还说得如此认真、深情，就连那黑发男都红了老脸，识趣的把脸转到一旁。好家伙，没想到还见证了一次告白现场，还是姐弟恋。不过也很正常，一起经历生死危机的男女总会碰撞出一点爱情的火花，他见多了。诺言此刻也慌了，忍不住的心跳加速起来。这还是他人生中第一次被别人告白，还是当着这么多人的面儿。任杰，他他他原来一直偷偷喜欢我的。斜杠，好，好啊，正好我还没交过男朋友，可以跟你先试试你。你这个人看起来还蛮不错的，不过可先说好，我可不是因为喜欢你什么的才答应的，是因为你有特长我才答应的。对，就是这样。所以，飞行换个什么样的情头比较好？要不要先拍一个？然而。看着俏脸有些泛红的诺言，任杰直接傻在了原地，完全没有告白成功后的喜悦。靠！我告白，你还真答应啊你？这样老子的代价岂不是无法支付了？天知道为什么血魔的魔化代价是要跟别人深情表白，还必须得被拒绝才行。血魔这什么变态的爱好？被伤过的心才会变得冰冷吗？我呸呀、啊！只见任杰直接无情地甩开诺言的小手，一，没想到你竟然真的答应我了。我这么缺德的人。你竟然都喜欢，你也没插过啥好牛分啊！这么快就答应了，一点征服的感觉都没有。算了，分手分手。诺言，什什么鬼？老娘刚交了个男朋友就被甩了？神特喵没插过什么好牛分啊！逗我玩啊你！亏得我还当真了呀！靠！只见诺言气得直跺脚。明，立方人杰，你来来个腿儿的呀你！我就……诺言完全不顾及形象，直接在旁边破口大骂起来，开启发电报模式。然而任杰根本不管，无非是个前任罢了。就连那黑发男都懵了，什么情况？刚告白了就分手？认真的？正当他迷惑的时候，只见任杰大步流星的走到了自己跟前。只听任杰歪头问道：“下划线哥，你叫啥名？”晨曦，怎么了？只见任杰一脸深情：“晨曦哥哥，我觉得你挺牛批的，挺帅气的，能做我男朋友吗？”两情若是久长时，又岂在公公母母？这一刻。场中顿时如死一般的寂静。第67章，陆千帆。诺言直接石化在了原地。靠，有没有搞错？把本姑娘给甩了，回头就跟一个男人去告白了？难不成人杰真正的爱好是？死，白瞎了你的底蕴啊！简直，好好的一个大小伙子，为啥非得当一个搅屎棍呢？然而看着人杰跟晨曦两人的容貌，诺言的表情很快的就古怪起来，看着还挺般配的，可磕可磕。于是。科学家诺言就这么上线了，还不忘拿出手机拍照记录学习资料。大夏防卫军的都傻了，全都眼神惊恐的望着任杰。今天算是开了眼界了，那么好的妹纸不要，却对陈长官。只见陈曦额头青筋暴跳，脸都黑了。神他妈，我挺牛批呀、啊！我牛批还用你说？咦，滚犊子，立马滚！任杰眼神大亮，连忙敬礼道：“星浩，你好嘞。”随后一溜烟的跑回诺言身后躲了起来，心中长出了口气。恶魔的呢喃于脑海中响彻，代价已支付。人杰是万万没想到，跟男的告白也行。那个他人是不限男女的，还是说仅限于男的？无论怎样，代价算是支付成功了。这么看来，血魔的这个代价也不算是很难完成。魔化后自己只要及时找个男的告白不就行了？跟女孩告白风险太大了，毕竟自己魅力无限。万一要是像诺言一般答应了，岂不是白白浪费感情？只见晨曦仰头望向夜空，眼中满是冷色。当天魔域的这帮魔崽子们算是活腻歪了，敢明目张胆地闯入大夏国境，袭击星火城市，真当大夏无人了是吗？不让你们疼，是真他妈不长记性了是吧？今夜折在你们手里的人命，兄弟们定百倍千倍地还回去。这笔血账，龙角记下了。晨曦非常清楚，没有大人物给他们撑腰，这帮魔崽子可没这么大胆子。城里的战斗只是小打小闹，真正的战斗是在上面。这一刻，巨量的大夏防卫军开进锦城。控制现场，龙角的人游荡在城中各处，肆意击杀恶魔以及魔爪组织的人。城外的荡魔军团如今也开拔回来，经历了最开始的空窗期，局势逐渐回到了大夏手中。锦城之上，数千米高的夜空中，一只乌云恶魔正悬浮在空中，不停地翻涌着，其中偶尔有雷光涌动。而塔罗牌执行官之一的魔君就坐在那乌云之上，手中抓着一瓶伏特加，不时地往口中灌上一口，低头欣赏着锦城中迸发的火光。其浑身漆黑之色，身材雄壮，体型三米开外，头顶一只漆黑之角冲天，生有四只眼睛，瞳色橙黄
，瞳孔为方形，怎么看都不像是人类。而其坐下，那乌云恶魔骤然开口说话了：“魔君大人，名单上列出来的人已经抓了 1,674 人，还有19人没能得手。这 1,674 人里，已经用到宝雕跟摩罗眼确认过了，都没有任何反应。但也不排除用特殊手段隐藏了气息，为了以防万一，已经命人将目标人员运往城外，方便事后再度确认。”魔君狞笑着。好不容易得到了魔明刻印的线索，可不能就这么轻易放过，宁可错杀一千，也不能放过一个。这里距离曾经的进城并不算远，第三魔子在这里的可能性还是很大的。若是真能把那东西握在手里，说到这里，魔君的四只眼中满是渴望之色。乌云恶魔却道：“大夏的支援已经到了，魔君大人，咱们该走了。”可魔君却长身而起，随即将酒瓶子顺着高空丢了下去，眯眼道：“走，人还没找到，我怎么可能走？支援。”都是些土鸡娃狗罢了，人族无可战之兵，还拦不住我魔君。这一刻，只见魔君直接抬手抽出一根漆黑的八棱棍，那剩余几人的位置给我，我亲自出手。乌云恶魔正要说话，可魔君的脸上却泛起狞笑，望向漆黑的夜空。喝来了吗？这一刻，只见原本漆黑的夜空中骤然多出了一道身影。此人看起来颇为年轻，也就三十出头的样子，下身牛仔裤，上身白色卫衣。留着一头利落的短发，星目剑眉，鼻梁高挺，嘴唇微薄，身材甚至显得有些消瘦，额角有一道浅浅的伤疤。只见其双手插兜，就这么凌厉于虚空之上，眼神漠然地望向魔君：“谁给你的胆子，敢入我大夏国境，活腻歪了是吗？”在看清这张脸的瞬间，魔君脸都白了。怎么会是他？陆千帆，你伤好了。陆千帆眯眼，这不是你该担心的问题，你更应该担心的是自己的小命儿。魔君狞笑着：“我不信，不信你伤好了。”陆千帆，你命够硬的，那么重的伤都没死，沉寂了这么久，你这一身实力又剩下多少？真以为两三句话就能惊走我吗？今天，这锦城我取定了，老子倒要看看你能不能拦得住我！轰的一声，无穷的漆黑魔气从魔君的体内喷涌而出，甚至侵占了整座锦城的上空。黑云压城城欲摧，也不过如此了。魔君身上那石阶微静的气息骤然绽放。强悍的气息甚至扭曲了空间，城中之人无一不面露骇然地望向夜空，心中震颤。那是独属于巅峰的恐怖气息。只见魔云翻涌，化作一只巨型魔手，张开漆黑大口，直接对准了陆千帆。魔灵赤天炮，无穷的黑色能量于魔口前汇聚，随即骤然绽放，一道极其粗大的黑色能量柱以碾压的姿态直朝六千帆轰来。只见陆千帆冷道：“哼，垂死挣扎。”随即微微抬手。轰的一声，赤天炮被陆千帆之手挡住，无穷的黑色能量顺着他的指缝衍射而出，落在城外的群山中，引发了剧烈的爆炸。山川崩塌，大地悲鸣，黑光尽散。陆千帆仍旧站在原地，安然无恙，唯有掌心冒着白烟。只见其前踏一步，脚下金光迸溅，一只无比巨大的太极八卦图于其朝下绽放，笼罩了整座锦城上空。那张金色的八卦图就这么旋转着，将锦城夜空映得亮如白昼。齐双眸望向魔君，眼中写满了冷冽，字字铿锵道：“大夏万里河山，寸土寸血，来可以，命留下，潜一丝天。”这一刻，陆千帆脚下旋转的八卦图骤然定格，无穷的精气于其手中汇聚，化作一柄金光之剑，朝着那漆黑魔手暴斩而去。一道极其炽烈的金色剑光刹那斩出，横断天地。此刻，耀眼的剑光仿佛化作夜空唯一，魔手被当场一分为二。魔君的身体被剑光斩中，如流星一般坠地，砸进城外大山里，轰出巨型陨坑。这一剑，甚至两夜空中的流云一分为二，仿佛真的撕裂了苍穹。魔君躺在坑里大口吐血，满脸惊骇。可这还没完，陆千帆脚下八卦图在转，震四压龙钉，一道超巨型的青色天柱成型，根部尖锐，就如同一根青色的钉子，对着魔君所在的巨坑就是狠狠一戳，轰隆隆。周遭的几座大山直接被夷为平地，庞大的压龙钉一半的钉身都砸进大地之中。魔君目眦欲裂，大口吐血，没伤，他没伤。隐者救我！第六十八章，大夏猛士。随着魔君的惊叫声回荡，陆千帆身侧一道极烈的锋芒斩来，似要将夜空撕。陆千帆眼中满是冷色。你这辈子做的最错的的一件事，就是靠近我。雷火风。下一瞬，无尽的雷火之光以陆千帆为中心。骤然炸开，朝着四面八方横推而去。天地之间，骤然传来一声惊天炸响，将夜空化作白昼之色。只见一道虚无的身影被雷火之力逼退，大口吐血
，仅险行一瞬，就隐于虚空之中，气息全无。陆千帆眯眼，抬手一抓，无穷雷光于手中化作长枪，直奔魔君冲去。魔君，今日我必杀你！天王老子来了，也留不住你！我陆千帆说的。一时间，锦城之外顿时展开了无比激烈的战斗，轰鸣之声震耳欲聋。魔君根本就没有再战的心思了，再不走，别说找那魔名刻印了，命都得丢在这儿啊！此刻的锦城中，所有人都在微静的气势下颤抖，微静微静，势如天威，可不是开玩笑的。晨曦看着城外那道战斗的身影，眼中尽是狂热与崇敬。任杰则是冷汗直冒，靠，一个魔名刻印而已，究竟要把事情搞得多大条才算够？刚才那个脚踏八卦图的是谁？那么猛的吗？真的是人类可以达到的高度？黑前任，那个穿白衣服的年轻人，什么来路？他好强。诺言翻了个白眼。什么鬼的前任？你等老娘不掐死你的！好强，我呸！陆千帆，你不认识？他是人族最强，好吗？三十多岁的年纪，等级已达十阶微境，被誉为人族希望之星一般的存在，人族守护神。他不是一般的强，曾踏入灵境，跟会灵术王对攻，砍人家树枝子做成木剑，也曾登上明月，跟圣妖抢地盘，试图把月光重新夺回来。虽说失败了，但也在月球上留下了印记。你自己看，月表那个八边形的巨坑。在蓝星上用肉眼都看得见，人杰头皮发麻 ，Sigma 口哈，都都牛皮出蓝星了。去月球找圣妖干架可还行？这真的是人？诺言翻了个白眼，这算什么？原本人族的灵泉只有一座的，算是相当弱势的了。而如今人族境内的灵泉有两座，新增的那一座就是六千番杀进当天魔域中生抢回来的，足足让大夏的国境线朝外扩张了近乎于一半的大小。灵气浓度翻倍，是真正的开疆拓土之人。大夏猛士，只不过他好像也因为那一战而负伤了，好多年都没啥消息。人杰咽了口唾沫，好家伙，这妥妥的人族最强大夏国柱啊！没想到这次的袭城都引得陆千帆出手了。魔名刻印究竟是有多重要？这让人杰的危机感再次上升了一个层级。显然，在场的塔罗牌执行官不仅仅只有魔君一位，还有个隐者。但哪怕这两位合力，也不是陆千帆的对手。两人已经在跑路了，直奔位于当天魔域的老巢跑去。也唯有在那里，他们才能得到应有的庇护，才会有安全感。可六千帆并没有收手的意思，一直追着两人杀，甚至横跨了大夏半个国境。不少星火城市中的民众都注意到了天空中的激烈战斗，就这么将两人一路追到了当天魔域的边境。只见当天魔域被无尽的漆黑魔雾覆盖，里边的一切事物都笼罩在厚重的阴霾之下，全都是暗色调的。即便是神圣天门散发出的光芒。也无法穿透那厚重的魔物阴霾。魔君跟隐者见当天魔域就在眼前，见到了生的希望，二话不说的加快了速度，一头扎进了厚重的魔物之中。而此刻，陆千帆则是站在当天魔域之外，面色阴沉的望向魔君。只见魔君身上足足有数百道伤口，一只肩膀跟胳膊都没了，腿也没了一只。漆黑的血液肆意横流，这么重的伤势，一般人早就死了。可魔君的笑声依旧狂放：“哈哈，陆千帆，你留不下我，当天魔域。”你还敢进吗你？你人族大夏，老子想来就来，想走就走，你管不着。可陆千帆的脚步却并未停顿，手持剑光，一步一步的朝着当天魔域踏去。魔君脸上的笑容僵住，你你真敢进？不知道这当天魔域是谁的地盘了吗？魔主大人不会放过你的。陆千帆眯眼，爱谁谁。今日若不斩你，枉负我大夏山河。其身体化作一道金光，直接冲进当天魔域之中，奔着魔君杀去。魔君。你踏马、啊，你还真敢进啊你！你其扭头就跑，直冲当天魔域深处。而隐者已经在破口大骂了：“你闲着没事惹这位主儿干嘛？刚刚要是不激他，说不定他就不追了呀、啊。”随着陆千帆的突入，似乎整座当天魔域都震荡起来，魔雾翻涌，如浪如潮，群魔狂笑，地动山摇。三小时后，陆千帆从当天魔域中踏出，面色微白，额角带血，身上的白衣也被鲜血染红。鲜血顺着其指尖滴落，只不过陆千帆的手上此刻正抓着魔君的脑袋，显然是死的不能再死了。其眼睛瞪得老大，四只眼睛中恐惧被定格。只见陆千帆头也不回道：“魔君，我斩了，你塔罗牌再换个人顶他的位置好了，回我大夏一城，我图你当天魔域三城，似乎也并不是很过分。”这一刻，当天魔域中魔物翻涌，一道猩红的双眼于魔物之中望向陆千帆的背影，这双血眼中充斥着的只有冰冷，可惜。可惜了，可惜你陆千帆不是神眷者，不然人族的族运或许会因你而改写。陆千帆嗤笑一声，仰头望向神圣天门，眼中尽是不屑。喝神眷者
，我并不认为人就真的弱于神了。”魔物中的身影淡淡道：“是吗？可你陆千帆还能撑多久？没了你的大夏，又能走出多远？”陆千帆眼神漠然，回首望向魔物：“你会知道的。”魔物身影接着道：“第三魔子真的出现了吗？”可陆千帆并没有搭理他，而是随手丢掉头颅，骤然消失。魔物身影就这么望向灯火璀璨的大夏，若是真的出现了，那么我会找到他的。第69章，星火相传。随着大夏防卫军涌入龙角镇场，这对所有景城人来说都极其难忘的夜，终究还是结束了。毕竟黑夜总会过去，黎明终将到来。诺言跟人杰打了声招呼，便骑着他的大牌机车离开了，潇洒的一批，还不忘交代人杰，有空了去实验室装个星币。毕竟人杰的这套机械臂可是终身保修的。全城的魔灾被清除，魔爪的人死的死，抓的抓，就连那被掳到城外的目标人员也被龙角的人截获救了回来。危机过去，蜻蜓山魔房工事打开，人们如潮水一般涌出，庆幸着自己的劫后余生。人杰在涌动的人群中疯狂地找寻着自己想见的身影，终是见到了推着轮椅的安宁。他跟陶幺幺两个也在焦急地找着人杰。幺幺，安宁阿姨，一声呼唤让三人的目光交织在了一起，安宁的眼泪瞬间就流下来了。陶幺幺更是嚎啕大哭，朝着人杰伸手。哥，人杰就这么越过人群，将两人死死的抱在怀里，同样也红了眼眶，焦灼的心总算是放下了。安宁不住的拍着人杰的后背，没事，你没事就好。魔灾太可怕了，为什么要有这种东西？为什么？安宁一边呢喃着，一边掉着眼泪。人杰不禁咬紧了牙关，暗自握紧了拳头。是啊，为什么？我之前还看到了老魏，他还组织撤离来的。老魏呢？小杰，你看到没？人杰的心脏狠狠的一颤，沙哑道：“魏叔他走了。”安宁的脸色骤然白了下去，泪水止不住的流出。怎么会这样？但有时候现实就是如此残酷。故人已逝，活下来的人仍要继续前行。幸运的是，老居民楼区并未受损，洗衣屋仍在。将安宁跟陶幺幺安置好，人杰也并没有歇着，而是投入到了救援之中。或许唯有这样，才能让人杰的心安静下来。救援会持续一段时间。这次危机，仅城大量的公共设施、商场、居民区、工业区、火柴杆被毁坏，重建起来也需要一定的时间。不过，对于大夏这种基建狂魔来说，也用不了太久。各大星火城市都会支援物资、人力来帮助锦城渡过难关。正所谓一方有难，八方支援。任杰一直忙活到了下午，这才接到了司药厅的通知，说是对此次牺牲的司药官进行送别仪式，送他们最后一程。司药厅安息室内，一众的司药官整齐队列。神情肃穆地望着焚尸炉，他们个个衣着脏污，满身的狼狈，甚至还有不少带着伤。一具具司药官的残尸被送进了焚尸炉中，化作一捧灰烬。任杰此刻也站在队列里，他旁边则是站着田雨、林怀仁他们几人，正是来送魏平生最后一程的。任杰怎么也没想到，几天前是魏叔送自己进焚尸炉，而如今自己却要来送他。魏叔明明都已经决定退了，可最终还是倒在了魔灾现场。几个平日里互相看不顺眼的队长。亲手将魏平生推了进去，此刻也是握紧拳头，红了眼眶。现场不住的有哭声传来。大队长这一夜之间苍老了太多。一日是司药官，一生都是司药官。我等沐浴烈焰，也终将归于烈焰。对浮上跃动的赤城，是火焰的颜色，是黎明前黑暗中的微光。司药然我，守护万家灯火。这一刻，在场全体司药官敬礼，复述这句口号。这的确只是一句口号，但也绝对不仅仅是口号而已。送别礼在一片沉重的气氛中结束了。田雨揉着眼睛，歪头望向任杰：“杰哥，这之后你什么打算？还在私药厅吗？”任杰一怔：“你们两个。”田雨跟林怀仁对视一眼，不禁咧嘴一笑：“这次经历了这么多，我俩是打算在私药厅好好干了。既然觉醒不了能力，也还有舞狮这条路可以走。这世道，努力提升自己的实力总是没错的，说不定哪天就用上了。”任杰不禁狠狠地拍在两人的后背上，咧嘴一笑。你们两个臭小子就不怕死？田雨挠着头，怕当然怕了，但与其做一个普通人，祈祷着魔灾不发生在自己头上，我宁愿做一个守护民众的司药官。或许改变不了太多东西，但总归能做点什么，不是吗？林怀任重重点头，俺也一样。看着两人，人杰笑了。他在两人的身上看到了跟魏叔一样的东西，那一抹燃起的火焰并未消失，而是传递到了其他人的身上。或许，这就是传承的意义了。星火相传，只见林怀仁神色一怔：“杰哥，听我一句劝，去猎魔学院好好学本事吧，别待在私药厅了。以你的天赋，不该窝在这里的。”田雨点头：“去学本事
，回来干死那帮魔崽子！我俩还等着你照呢，到时候你成了镇魔官，咱以后没准还有合作的机会。”林怀仁直挑眉：“对呗，跟同事吹牛批也有的吹，看到没？这货是司耀厅走出去的，之前跟我一个青训队，多牛批啊！”人杰翻了个白眼，狠狠的给了林怀仁一个暴力：“老子进猎魔学院就是为了给你俩吹牛批的。”说话间，望向天边夕阳。不过。或许真的该离开了。这一刻，任杰不禁握紧了兜里的打火机。从司耀听出来，已经是傍晚，而影钉里却传来了沈慈略显疲惫的话语声：“来镇魔司总部取一下东西吧，灯笼灵草搞到了，顺便带你去个地方。”任杰一怔，顿时马不停蹄的赶往镇魔司。他迫切的想要知道吴云清他们到底怎么样了，死没死？这次镇魔司的损失同样异常惨重。夜沉如水，任杰跟沈慈两人走在街道上，一前一后。任杰的手中拎着箱子，箱子里有给陶幺幺的所有东西，还有那根龙角搞来的灯笼灵草。只见沈慈沙哑着嗓子：“白鹿被我斩了，那鬼王罗素逃掉了。他很聪明，在支援来之前就撤了。锦城里的魔爪被彻底清理了一波。最近魔灾发生，可能不会像之前一样频繁了，但终究还是会被渗透进来。你的身份目前还没有暴露，算是安全的。塔罗牌执行官魔君是这次袭击的受益人，被陆千帆追进当天魔域里斩掉了，吃了血亏。那帮魔崽子。”最近也会消停不少，护道人很快就会到，你的安全暂时不必担心。任杰深吸了口气，夜月，他家里人呢？第七十章，愿天下无魔，愿盛世安康。提起这个，沈慈的眸光一暗。他爸妈走得早，家里还有个姐姐不在锦城，诺到了，在山顶。沈慈微微仰头，示意任杰，呈现在他眼前的正是宝塔山，锦城中最高的一座山，作为镇魔关的烈士陵园。任杰一怔。没说什么，两人沿着台阶逐级而上。山坡上立满了密密麻麻的白色方碑，有些是新的，有些方碑上已经长满了青苔。虽说是墓地，但深夜走在这里，完全没有阴森恐怖的感觉，反而会觉得安心。沈慈沙哑道：“这烈士陵园，少说也有百十来年了。战死的镇魔官都会被葬在这里。我初到锦城时，师傅第一个带我来的地方就是这里。那时，这里的方碑还没这么多。镇魔寺里的人换了一茬又一茬，唯一不变的。”可能就是镇魔司这名字了。锦城星火，因他们而燃。或许有一天我也会睡在这里，但我希望自己是最后一个。任杰歪头望向沈慈，这一刻，沈慈的眼中满是希冀。沉默了一路的任杰终是开口：“别那么悲观，或许等不到你挂的那天，这一切便已经结束了。”沈慈一怔，随即哈哈大笑：“你小子还真敢说哈？那就努力变强吧。如果你不想睡在这里的话。”两人一路攀上山顶，山顶正中央。插着一柄完全由大理石雕刻而出的巨大石剑，剑柄上篆刻着镇魔司的标志，剑身上刻着笔走龙蛇的十个大字：“愿天下无魔，愿盛世长歌。”山顶的草地上又新添了不少镇魔方碑，其中就包括夜月的。云小的头顶缠着绷带，此刻扒着方碑，已然哭成了泪人儿。吴云清也打着石膏，铁打的汉子，如今也泪眼朦胧起来。叶怀此刻坐着轮椅，于一旁沉默着。见这一幕，任杰缓缓走上前去。他怎么都没想到，自己一天的时间要参加两个朋友的葬礼。沈慈则是站在远处，靠在树下，默默地抽着烟。云晓抽泣着，夜月姐姐什么都没留下，里边只有她的镇魔关证件。呜呜啊！她哭得更大声了。同为第三小队的，他们对夜月的感情更深。任杰沙哑着嗓子：“没，他还是留下了些东西的。他将自己的梦想托付给我了。”天空中下起了淅沥沥的小雨，空气中弥漫着泥土的芬芳。一场夜雨，似是在为镇魔关们送别。夜雨洗去了城市上空的阴霾，人们心中的恐慌。可伤口哪怕已然愈合，也是会留下难以抹去的伤疤的。任杰回头望去，山上的视野很好，可以将整座锦城尽收眼底。这场夜雨也让锦城夜色平添了些许朦胧。这是夜月最喜欢的景色，能够睡在这里，眺望着他一直守护着的锦城，应该也不算孤单的吧。夜空中，暗月隐在了乌云之下，不见月光。这一刻，任杰望着漆黑的夜空，缓缓握紧了拳头。总有一天，自己要让月光重新洒落在大夏的沃土之上，照耀在这片小小的山坡上，为他一人亮起。只见任杰抬手一抓，一朵完全由火焰构成的烈焰之花，跟冰晶构成的寒冰之花同时凝聚而出，被他摆在了夜月方碑之前。那是连雨都无法熄灭的烈焰之花。叶怀歪头望向任杰，这之后你有什么打算？事到如今，你小子该不会还想逃跑吧？任杰并未回话，而是回头道：“沈司主。”猎魔学院啥时候开学？沈慈笑了，淡淡道：“距离开学季还有半个多月呢，不急。”只见任杰望向云晓三人，郑重其事道：“这半个月
就劳烦各位老师多教教我这个新人了。叶怀的嘴角勾起一抹弧度，你说的可不许反悔。相互留了联系方式后，任杰并未回家，他的心始终静不下来，而是直接转去了锦城生物实验室，找诺言装逼去了。毕竟总一只胳膊来回晃悠也不是个事儿。手术台上，诺言叼着烟，一边为任杰进行安装操作，一边满眼兴奋地说着：“哎哎哎，你知道不？听说陆千帆杀进当天魔域。”把魔君直接给砍了，真忙啊他！塔罗牌首领都留不住他，就是走的也太快了，没机会要个签名照啥的，简直亏死！来了个腿儿的，想想就气，老娘都被你甩了，还得给你装逼！不行，你得给我看看，不然我亏死！一边说着，一边直接就去扒人杰的裤子。然而人杰根本没抵抗，只是看着无影灯，怔怔出神。诺言翻了个白眼，一系包夹就戳人杰伤口上了，疼得他一个机灵：“你魂儿丢了呀！”怎么跟个死人似的？我知道你心里难受，哪能咋整？日子不过了呀！任杰没好气的瞪了眼诺言，都让你看了，还那么多话。话说你，哎，算了。诺言磨牙，说话说一半，老了没老伴你想问啥？是想问我爸妈的事儿？任杰咽了口唾沫，我能能问吗？诺言无语，你这不都已经问了吗？又没啥可藏着掖着的。我那两只人魔的确是我的爸妈，亲的。任杰骤然瞪大了眼睛，一脸不可置信的望向诺言。Sigma， 你你疯了吗？他真的将自己父母做成了傀儡人偶。诺言淡淡道：“只不过事情并非像是你想的那个样子。最开始，论用普通的天才来形容比较恰当，我对分子生物学领域的热爱达到了痴狂的程度。15岁时，便已经在《基因科学周刊》上发表了上百篇赛论文，解决了十几项科研难题，甚至引发了学术界的小地震。什么天才童女？”神之大脑，各种天花乱坠的名号都落在了我头上。虽然我没觉醒出什么能力，但依旧凭脑子得到了极大的重视。不知道多少院士、专家、教授想要收我做学生。15岁那年，我就已经进下研所了，是所里最小的科研人员。任杰已经听懵了，你特喵管这叫普通的天才？这怎么也跟诺言现在这种不良少女的形象挂不上钩的？诺言得意道：“没想到吧？别看我这样，曾经也是个走在科学前沿的科学家来。”如果人类现今所掌握的知识是一个圆的话，那么我就是在圆的边界向外开拓边界的那个人。第七十一章就比他们强了那么一奈奈吧？任杰愕然，那你怎么下研所在下金的吧？诺言苦笑着，是啊，在下金，我本想着在下研所大展宏图，做大做强的，毕竟这世界上还有这么多的未知等着我去探寻。但我父母病了，正如你所想的，是魔痕病，如复古之躯一样的不治之症。他们兢兢业业的活了大半辈子，从没做过什么伤天害理的事儿。可有时候，命运就是这么无情的捉弄着每一个认真生活的人，蛮不讲理。可笑的是，我是学分子生物的，我的研究能治疗无数的人，让他们摆脱病魔的困扰，但我却救不了我的父母。我翻遍了脑海里所有的知识，求了所有能求的人，将自己的主攻方向换到了魔痕病领域，但依旧无济于事。人姐沉默着，所以最开始诺言在听到自己幺幺也得了魔痕病的时候，才会露出那种表情吗？因为他也经历过，后来呢？诺言的眼中满是黯然。后来我开始私自挪用实验室的设备，制作新药给我爸妈治疗，钱没了就挪用实验经费。我不择手段的想尽一切办法，想把我爸妈治好。可我依旧只能看着爸妈日渐消瘦，被魔痕病折磨的死去活来。我爸妈无数次跟我说，想要死，想要解脱，但我不肯，我不甘心，我还想再试试。最终，他们还是走到了最后一步，被魔痕爬满全身，只剩最后一口气。而我就这么站在床前，哭着望着他们。而那天夜里，我的脑海中响起了恶魔的低语。任杰的鸡皮疙瘩起了一身，呆呆地望着诺言。诺言眼眶泛红。我开始把最后的希望寄托在恶魔的身上，我只想留住他们而已。但我错了，就连祈求神明都无用，恶魔又怎会帮你实现愿望？我爸妈的确没死，只不过成为了我的傀儡人偶，以这种方式延续着生命。而从那天起，我也成了魔气者。任杰有些心疼地望着诺言。很难想象，当年的他究竟经历了怎样的心路历程，才接受了这一现实。一个只想留住父母的小女孩，却亲手将自己的爸妈变成了人魔。诺言吸了下鼻子。事情被爆出来之后，夏言所是彻底待不下去了。他们说我是恶魔化身，说我拿自己爸妈做实验，说我违反人伦，所有人都跟我撇清关系。曾经的天才少女，成了人人喊打的过街老鼠。好在江家收留了我，我搬离了夏京，离开了那片伤心地。好了，故事讲完了，他。任杰此刻的心中也是五味杂陈，不知道该怎么说才好。你，你还好吧？诺言笑骂道：“不是应该我这个前任来安慰你吗？”
，怎么轮到你安慰我了？我想告诉你的是，别愁眉苦脸的。那些因为你而离开的人，也不想看到你这个样子。我也曾自暴自弃过，但生而为人，到底要活成什么样子，不应该是由自己来决定吗？没人会替你承受痛苦，也没人会夺走你的坚强。人杰望着诺言的笑脸，认真道：“这碗心灵鸡汤，我干了。”诺言笑着：“本姑娘的鸡汤可是收费来的，快给我看看，先过过眼瘾再说。”说话间，又探手朝着任杰裤子扒去。任杰本能的一个仰卧起坐，抬手格挡，用的正是刚装的新币。诺言咧嘴一笑：“哲哲，安好了，都给你说了解释装逼高手。不过有一点，机械臂的强度终究还是有限，随着你的成长，会逐渐跟不上你的身体强度。有机会的话，你最好能搞到什么灵族的珍稀灵药，把这条胳膊补回来。毕竟原配才是最香的嘛。”说这句话的时候，诺言多少有些阴阳怪气。任杰表情揶揄。瞎说，原配的哪有星币会的多？诺言，你可以质疑我的人品，但你绝对不能质疑我那渊博的学识。人杰嘎嘎直乐，一溜烟的跑出实验室。谢了，有机会你请我吃饭。诺言磨牙，哼，还算你小子有良心，我可得好好宰。嗯，出了实验室的人杰还是没回家，而是一个人漫无目的的溜达在街上。虽说喝了诺言的鸡汤，可他的心却始终无法平静下来。火柴干塔顶，人杰独自站在上面，吹着微凉的夜风。望着锦城的夜色，手中把玩着一只破旧的没有打火机，不住的开盖，发出“叮”的一声，随即点燃。火光映衬着任杰的侧脸，这一刻，没人知道他在想些什么。栏杆下的台子上摆着一盒打开过的利群，一根烟被抽了出来，就这么竖在台面上，点燃着。青色的烟气飘荡而出，被风揉碎，延伸出很远很远。自己了解过夜月的梦想，诺言的过去，魏叔的执念，田雨林怀人他们的志向，身边的所有人或多或少。都被魔灾影响了人生轨迹，包括自己，但每个人都在努力的活着。那我自己呢？我真正想要的究竟是什么？有思考人生的呀。任杰面色一僵，不禁朝身侧望去，只见栏杆上不知道何时多出了个人，牛仔裤、黑卫衣，给人一种邻家大哥的感觉。但问题是，这货是陆千帆啊！靠，就那个在锦城上空干爆魔君，杀进当天魔域里的狠人，人族最强。而现在，他就这么随意的坐在栏杆上。笑眼望着自己，任杰嘴角直抽，像是你们这种大高手都这么闲的吗？大半夜三四点钟不睡觉，跑火柴赶上，找我这种人畜无害、阳光开朗大男孩搭话。陆千帆笑着，你不也是大半夜不睡觉，跑火柴赶上思考人生？听说你是第三模子，比较好奇，所以跑过来看看。任杰的脸更黑了。L 不是说包括我在内，知道这事儿的不超过五个人吗？我咋感觉全世界都知道了？陆千帆笑得更开心了。有没有一种可能，那五个人里就包括我一个？再怎么说，我也是蓝星最强，这点知情权还是有的吧？任杰愕然，蓝星最强，你不是人族最强吗？陆千帆耸肩，目前是蓝星最强，月亮上的那只不算，强的也不多，就比他们稍微强了那么一奈奈吧。<笑>说话间，陆千帆掐起手指，做了个捏捏的动作。任杰下划线，完了，这货竟然是人族最强，大夏顶梁柱。人族废了，这跟自己印象中那个英姿飒爽的绝世猛人完全不一样啊！喂，第七十二章，顶峰剑。人杰仰头望向暗月，不禁有些好奇道：“我听别人说，你之前去月亮上干过架，想要夺回月光，结果却失败了。那只圣妖很强吗？”陆千帆嘴角直抽：“你怎么净提些扫兴的话题？圣妖吗？也就比我强上那么一奈奈吧。”人杰脸一黑：“比蓝星最强陆千帆还要猛。”夜月给自己留了个超级大难题啊！然而这一刻，任杰还是缓缓握紧了拳头。陆千帆这下来了兴趣，咋？你有想法？想去的时候叫我一个，咱俩可以一起揍他。任杰脸更黑了。我跟二姐小趴菜去月亮上揍神妖，你也太看得起我了。他甚至都想象不到，陆千帆是怎么去往巨蓝星近四十万公里外的月球上跟神妖干架的。可陆千帆却非常自来熟的拍了下任杰后背。未来的事情又有谁说得准呢？你可是第三模子，自信点儿。任杰忍不住道：“这魔明刻印真的就这么厉害？”沈思主说：“他是通往巅峰的门票。”陆千帆笑着：“的确挺厉害，但前提是你得能驾驭的了。厉害的是人，从来都不是力量。”任杰挑眉：“那把这玩意给你，你要不要？你是蓝星最强，给你的话一定用得上吧？”陆千帆一脸嫌弃：“给我，我才不要！我所拥有的已经是最好的了，才不屑于用这种东西提升。”无论是神眷者还是魔器者，都给我靠边站。
，他对神圣天门的存在更是没有丝毫的敬畏之心。人姐黑着脸，前脚你还说这玩意是个宝贝，后脚就一脸嫌弃。蓝星驰名双标说的就是你吧？只见人家好奇道：“你该不会就是我的护道人吧？”陆千帆翻了个白眼，下划线，人长得帅，想的也更美是吧？我这个蓝星最强给你这个二阶小趴菜当护道人，岂不是才疏学浅了？像我这种大高手可是很忙的。人杰，他一定是想说大材小用吧？神特喵才疏学浅啊，要不要戳穿他？那样的话，他岂不是很没面子？像是这种大高手，很在乎面子的吧？只见陆千帆歪头笑道：“问你个问题，你喜欢大夏，喜欢人族吗？”人杰表情古怪，谈不上喜欢，也不算是讨厌吧。可陆千帆却笑着：“我打赌你会喜欢上的，你的旅途才刚刚开始，而旅途的意义，并不在于究竟要去往何方。”更重要的是，沿途所见到的风景，不是吗？当你真正的踏上这段旅途后，路自然而然的会向前方延伸。所以，有些事情没必要考虑的那么清楚。人杰怔住了，不禁低头望向手中的打火机。一阵夜风吹过，那台子上已经燃了一半的烟被风吹走，于空中旋转着，飘出很远很远。天边朝阳升起，温暖的阳光洒落在锦城上，人杰的脸上。他比所有人都更早的看到日出。是啊，有些事没必要想的太清楚。陆千帆笑着，天亮了，我也该走了。我们顶峰见，记得可别让我等太久。说完，其身影骤然消失在原地，仿佛从未出现过一般。任杰连忙道：“口，哎哎，等下。”陆千帆的身影再度出现，干嘛？任杰咧嘴一笑：“合影留念下，再帮我签个名呗。”就这么放你走了，总觉得很亏。说话间，也不管陆千帆同不同意，直接就搂过他的脖颈，开始自拍。刚要点快门的时候。陆千帆本能的露出笑脸，比出反向剪刀手。刚拍完，陆千帆就一脸无语。没想到你也好这个，手机给我，不是要签名吗？人杰有些猛的把手机递过去，只见陆千帆直接打开备忘录，然后用九键输入法在上面打出“陆千帆”三个字，随即递回给人杰。诺签好了。人杰脸都绿了。L， 你认真的？你管这叫签名？这谁特喵不都能签？陆千帆一脸认真。下划线，这仨字是我打的，所以不一样。人间磨牙，命有啥不一样？谁认得出来？我不管，用签字笔签，给我签苦茶子上。说话间，直接抬手一扯，把自己粉苦茶子的边边扯出来一块，展示给陆千帆。陆千帆以手扶额，老子成名多年，还是头一次有人提出这种变态的要求啊！只见其随手掏出一支签字笔，弯腰在人杰苦茶子上写下自己的名字，一边写还一边嘟囔：“你是真变态啊你！”人杰甚至还掏出手机录小视频，不是我要。是我有一个朋友想要我前任，陆千帆听完更猛了，关系这么复杂吗？你前任要你苦茶子，还要我在上面签名？签完刚要走，然而任杰却探手一捞，直接把陆千帆苦茶子边扯出来，拿过签字笔就往他苦茶子上写：“我这个人从来不欠别人人情，等以后我牛批了，你这特签苦茶子也就值钱了。”陆千帆只感觉当下一紧，脸都黑了。你签就签，别扯出来这么多啊你！咦，走了，任杰刚签完。六千帆整个人就消失不见了。只见任杰拿着签字笔，一脸感慨：“短波浪线，还是花裤衩，有品味。”说完便从火柴杆上一跃而下。叮！一大清早的，睡眼朦胧的诺言就被手机消息叫醒。打开手机一看，正是任杰发来的消息：“杰哥，合影 JPG。”诺言先是猛了一下，然后瞬间就精神了。星号，卧槽卧槽卧槽！老司机，屁的吧？你绝对屁的吧你？你见到陆千帆了？老司机六零，杰哥开门。诺言二话不说，直接从床上跳了下来，衣衫不整的跑去开门。他该不会带着六千帆来见自己了吧？然而刚一开门，门前空无一人，就一条粉色的苦茶子躺在自己的门前，上面甚至还有丝带绑着的蝴蝶结。最关键的是，上面还有陆千帆三个大字的签名。诺言，这什么鬼？杰哥，陆千帆亲签，我帮你要的，送你当礼物。一直以来，承蒙照顾，谢了。老司机，我呸啊！我还是头一次听说送礼送自己苦茶子的。你昨晚穿的就是这件吧，杰哥？苦茶的确是我的苦茶，但签名的确是陆千帆的。视频为证，视频 M P 4不信邪的诺言直接点开视频看了起来，然后他就石化在了原地。Sigma， 靠！真的是陆千帆啊喂，人族最强！这是在火柴杆上，神特喵，我前任想要啊！老司机，你见到陆千帆了？然后。让他在你苦茶子上签名，你你你不怪他说你是变态啊，杰哥，他不亏的，我也在他苦茶子上签了。视频 
。M.P. 4诺言，一点开还真是啊！喂，人族最强穿的还是花苦茶，你竟然薅他苦茬子！一时间，诺言都不知道该怎么回了。老司机，谢了，你有心了呀！你，等等，你身上穿的就是这件，脱下来送我了。所以，你是真空回去的，杰哥。L， 这不重要。第73章，活下去的希望。等人杰回到家里，已经是早上了。安宁洗衣屋正常开业。虽说锦城经历了此次大难，各种设施被破坏了不少，但清理重建的工作也在紧锣密鼓的进行中，并没有太过影响居民们的正常生活。陶幺幺抱着碉堡，还在房间里呼呼大睡。人杰不禁桀桀怪笑起来，蹑手蹑脚的潜伏到了他床边，眼疾手快的一把将他睡裤拉下来一点，一针抑制剂就扎在了陶幺幺的屁股上。下划线，口下划线啊呀！还在睡梦中的陶幺幺直接惊醒，躺在床上疯狂孤勇。哥，你都趁我睡着，对我这个丧失行动能力的15岁美少女做了些什么丧心病狂的事情？只见人杰掏出另外两只抑制剂，脸上露出邪恶笑容。杰杰杰，别反抗，还有两针没打，打完就舒服了。陶幺幺趴在床上疯狂蹬腿，口震震惊。一老大不小还没对象的哥哥，对卧病在床的妹妹进行这等禽兽不如之事，这究竟是人性的扭曲？还是道德的沦丧，妈，救我！我哥扒我裤子，还要给我扎针。我误母。任杰黑着脸，一把冲上去捂住陶幺幺的嘴巴，在他惊恐的目光中，把另外两针也给打了进去。我呸！震惊部新闻刷多了吧？你，这是抑制剂，几个月内暂时不用担心魔痕扩张了。陶幺幺费了好大劲儿，才挣脱任杰的束缚，愕然道：“这真的弄到了？还是最顶级的那种？”任杰得意道：“那当然。”这可是你哥卖身求荣才搞到的，就感激涕零的谢谢我吧。你全世界除了安宁阿姨，也就我最宠你了。陶幺幺张大了嘴巴，这真卖了呀？可怎么才卖这么点回来？我哥这么能干，他们也太不识货了吧？任杰黑着脸 ，L， 我就当你是在夸我了。诺便携式离子透析机也可以延缓磨痕扩张的速度，这是神武医院的绿卡，全免费的那种。明哥有空让安宁阿姨带你去好好医院检查下。说着。就将那手表一样的离子透析机戴在了陶幺幺的手腕处，一阵刺痛感传来，让陶幺幺眉头微皱，呆呆地看着任杰，眼眶有些泛红。哥，任杰狠狠地揉了揉陶幺幺的小脑袋，别哭唧唧啊，你又不是白叫我哥的，应该的，你现在最应该做的就是快点好起来。陶幺幺揉着眼睛，重重点头，家人之间无需多说什么。对，试试这东西有没有效果，费了好大劲才弄来的，据说可以清除一部分磨痕。而这一刻。陶幺幺的表情则是变得古怪起来。哥，你该不会被人给骗了吧？这世界上哪里有东西可以消掉磨痕？然而，当人杰打开箱子的那一瞬，陶幺幺不禁张大了小嘴儿。箱子里的正是灯笼灵草。只见其大概有30厘米高，根茎呈黑色，枝丫上长着九只小灯笼，散发出橙黄色的微弱光芒。哥，你从哪弄来的这东西？这一看就是稀罕物。这你别管，我自然有我的渠道。人杰小心翼翼地将其取出来。把灯笼灵草的根系贴在了陶幺幺的胳膊上，只见那些根系开始在其胳膊上疯狂盘绕，一阵清凉的感觉涌遍了陶幺幺的手臂。下一刻，手臂上的那些磨痕开始神奇的消退，而灯笼灵草上的一颗灯笼也开始暗淡、变黑，最终爆开，化作漆黑的魔气。两人眼睁睁地看着灯笼炸开七颗。此刻，陶幺幺胳膊上的磨痕已经被全部拔除了，上半身再无磨痕，剩下的两颗灯笼也被人杰用来他拔除腰间的磨痕。最终九颗灯笼全部爆开，彻底枯萎。陶幺幺兴奋地直挥胳膊，奇迹，这简直就是奇迹的啊！哥，真的管用？这草还能弄到吗？任杰也猛了，没想到灯笼灵草这么管用。以陶幺幺身上的磨痕面积，再有三颗四颗就应该能彻底痊愈，并且只要再有一颗，他就应该能恢复行动能力。这一刻，两人都看到了希望，痊愈的希望。迫不及待的任杰连忙给沈慈捶了个电话。问他还有没有灯笼灵草了，让自己干啥都行。然而沈慈却苦笑一声：“你以为这玩意是路边大白菜呀、啊？这玩意是要吸收万魔之血才能长出来的。给你的这颗还是九龙灵草，已经是最顶级的了。实际上，龙角的采摘任务失败了，这颗灯笼灵草是人族最强陆千帆深入当天魔域搞回来的。他足足崩了三成，涂魔无数，才弄到这颗最顶级的灯笼灵草。当天魔域没那么好进，回来的时候他甚至都负伤了。”想要再弄到这东西，以后就得看你自己的了。人姐头皮发麻，原来是这么回事吗？陆千帆都负伤了。昨晚他在跟自己聊天的时候，可完全没提这个。想起那道宛如林家大哥的身影，人杰心中微暖。当天魔域
自己以后势必要闯上一闯了。只见任杰冲着陶夭夭咧嘴一笑，目前没有，但以后哥会给你搞到的。今晚我就去帮你弄几针基因药剂回家，等我扎你吧就。陶夭夭眼眶泛红，兴奋到爆炸，哥，你简直就是我的神。等我好了，我要去游乐园，去海边，去爬山。哈哈哈哈，好，哥陪你去。我还要去动物园看大熊猫。嗯嗯，等咱好，咱想去哪就去哪。妈妈妈，你快看啊，看我胳膊！陶夭夭兴奋地喊着。他想跟自己所有亲近的人分享这份喜悦。平常的时候，陶夭夭就算是想要开心，也开心不起来，因为他知道，无论用药将自己的生命延长多久，自己都是在等死。他想多陪陪家人，陪他们再待一些日子，所以表现的像是个开心果，不想让家里人难受。然而，自己终究还是要离开的。可这次不一样，他是真的看到了治愈的希望，活下去的希望。任杰并没在家里多待，而是直接去镇魔司开始训练了。毕竟开学后自己是要去猎魔学院的，相比于那些在神武高中进修了三年的天才们来说，任杰落下的不是一星半点。他可不想当吊车尾。而如今镇魔司总部还在重建中，任杰直接去了云小家中的大别墅训练。他还是个小富婆来的，吴云清跟叶华也都来了。直到夕阳西下，任杰才结束了一天的训练，不禁开始跟他们打听起基因药剂的事儿来。叶怀歪头，给你妹用，这玩意你要是去正规的机构买，至少得排个半年的号不说，还得加价。要是真想搞几只的话，可以去锦城的旧世街看看去。任杰歪头，旧世街。P.S. 先爆更十张，下午还有更新，放心，下午没刀的，狗头保命，别叫我恶魔首秀开始了。希望小伙伴们多多支持，加书架，五星好评，多多评论，继续支持。清风原地后空翻， 7 2 0度跪地球，五星好评，爱你们哟。第74章，锦城旧世街。正常一针起灵基因药剂大概在20万左右，但由于需求量大，供不应求。排队加价是常态。劣质基因药剂虽然便宜，可副作用大。叶怀无语，旧世界你都不知道吗？倒也是，你才成为基因武者多久？那地方普通人可进不去。说起这旧世界，可有年头了。锦城初建的时候就在了，一开始就是卖一些怀旧的老物件，就是大灾变之前人类文明的一些产物、老古董什么的。后来随着一些探险家、冒险者的加入，就逐渐兴盛起来了。很多探险家外出回来，都会将自己的收获拿到旧世界去售卖。换钱换资源，现在就是一针对基因武者的大集市。目前由群星工会的人负责管理，但市场上还是鱼龙混杂的。任杰瞪大了眼睛，锦城里竟然还有这种地方的。吴云清咧嘴一笑，就是街也叫黑街，虽说乱了点儿，但那帮人神通广大的，什么东西都搞得到。那帮黄牛的手里应该囤有正版基因药剂的，比市场价贵不少，但至少不用排队等。像是一些基因碎片馆、灵晶魔晶、妖宠灵草、机械一体之类的，都能在旧世界搞到。偶尔还是能捡点漏的，虽说被坑的次数更多些。云小凑过来，一脸认真的告诫道：“记得砍价，一定要砍价。他们给你讲的故事，你千万别信。”任杰眼神一亮，星号，哦豁，看来你是有经验了。叶怀忍不住偷着乐，他曾经花了二十七万买了一包瓜子，还是五香的。云小黑着脸，一脸委屈。他们说那是灵族太阳花的种子，种出来是会发光的那种。亏得我辛辛苦苦种了三个月啊！还天天浇水，可恶！那帮大骗子，任杰一脸愕然。口会发光的太阳花，这玩意你花了二十七万卖，疯了！我就有，你给我二百，我让你随便种。云小愕然，你真有？就二百？任杰无语，骗你是小狗。只见云小一脸沉思之色，二百块似乎也不是很亏啊，于是就从钱包里掏出两张红票票，小心翼翼的塞给任杰。美元，美元，哪儿呢？拿出来，先给我瞧瞧。任杰光速将钱钱揣兜，清了清嗓子道：“你现在打开手机，下一个 app， 那个软件的名字叫《植物大战僵尸》，里边，叶怀 ，Sigma Pu。”云小的表情直接僵住，呲着虎牙直扑任杰：“你屁的植物大战僵尸！钱钱还我，不是说好了骗人是小狗的吗？”任杰头也不回的跑出门去，一边跑还一边汪汪汪。事实证明，云小是真的很好骗。按照叶怀给的地址，任杰直接来到了锦城外。旧世街并不在城里，而是在城外太乃山的山脚下，并且白天是不开的，晚上八点才正式开街。如今私药厅的医疗补贴，外加救人奖金，还有任杰打工攒的，杂七杂八算上，身上少说也揣着五十万的巨款了。搞两针基因药剂回去应该是够用的。晚上九点，任杰这才溜达到了旧世街街口。城外郊区灯光稀疏，而旧世街这里却灯火通明。任杰的上衣口袋里，道宝雕从其中钻了出来，露出了个小脑袋
，紫色的大眼睛盯着旧世界，满眼的兴奋，甚至忍不住搓了搓小爪爪，一副准备要大干一场的样子。任杰连忙将其塞回口袋，严肃告诫道：“碉堡，在这旧世界，可不准随便乱拿人家东西的哦，这里的东西都是需要咱们花钱买的。”说着就从兜里掏出个一块钱的钢镚来，看这个就是钱要听话哦，不然就把你卖了换钱钱花。碉堡歪着头，眨着眼睛，一脸似懂非懂的接过钢镚，揣进百宝袋。第一次来旧世街，为了以防万一，任杰还是把盗宝碉给带来了。他口袋还挺能装的，带着也方便。要是钱不够，还能顺便把它卖了换钱，简直完美。接口处，任杰外放了自己几进的气息，工作人员才让进。可刚进去还莫等逛，就被两个戴着无脸男面具的人拦住：“这位小兄弟，怎么不懂规矩呢你？你就这么进旧世街？”任杰挑眉：“我不这么进。”我飞着进去，还是说我走路的姿势不够嚣张？面具男头顶情绪迷雾直冒，不是，进旧世界的人都得戴面具，这是不成文的规定。不信你瞅瞅。任杰歪头望去，的确有不少逛街的人戴着各式各样的面具，但也有不少人不戴。只见任杰翻了个白眼，规定，这是那个龟儿子立的规定。面具男二号磨牙，小兄弟第一次来旧世界吧？你是不知道这里的谁有多深，那聪明人懂得隐藏。傻乎乎的人才抛头露面，怎么死的都不知道。小兄弟，我这里有隐灵面具，各种款式都有，来一张啊！面具男当即掀开自己的风衣，里边全都是各式各样的面具，三千一只不打折，采用白甲系的骨甲打磨制作，可有效的隐藏自己的等级、面容，哪怕六阶起进的基因武者都看不穿。任杰无语，咦，墨迹了半天，就为了卖这个，死一边去！说完就要走，可却再次被两人拦住。小兄弟。我看你是没经历过社会的毒打啊！别等着被人盯上才后悔没买我哥俩的面具。腰骨面具，这已经是跳楼价了，好吗？任杰淡淡道：“城东小商品作坊找王富贵拿的货吧，进货价一块五一只，还是瑕疵品。你俩处这儿忽悠行来的，三千一只力挺大啊！下次去进货，替我名一块三一只。我是没经历过社会的毒打，我一般都毒打社会。我看你俩就挺社会啊！”两个面具男直磨牙，他来来低。碰到行里的了，跟谁进的货都知道。你讲话这么大声，老子生意还怎么做了？小子，断人财路如杀人父母，没被社会毒打过是吗？你很快就会体验到了。要不你就买三只面具，要吗？话还没说完，只见任杰胸口处白光一闪，就挺嗤啦两声，两个面具男的身子都跟着一哆嗦。任杰刚一抬手，就发现自己手指上挂着两条被撕成了碎布条子的红苦茬子，不禁嘴角直抽。好家伙，碉堡这手也太快了！你算是跟苦茬子干上了呀！你，那俩面具男都惊了，只感觉风吹裤当凉，满眼惊恐的瞪向任杰，口，卧槽，你你你，你是怎么，都没看清他怎么出手的呀？苦茬子就给我俩撕出来了，你这警告方式也太独特了吧！任杰撇嘴，看什么看？没见过无影手啊！我老妈十八年前的产品，我能要你俩差命，就能要你俩鸟命，还不滚犊子啊！俩面具男消停滚了。任杰随手丢下两块破布条子，潇洒离去。碉堡干的扑一辆，只是咱能不能有点志气？憋光奔着苦茬子使劲啊！盗宝雕歪着脑袋，若有所思的表情。第七十五章巧遇。任杰就这么背着小手溜达进了旧世街，这里的装修风格极其炫目，街道两边都是各式各样的店铺，古董旧货店、机械一体店、珍宝店，看得任杰眼花缭乱。商铺门口杵着各式各样的灯牌，散发着红紫蓝三色光芒，大街上人潮涌动。不少人戴着面具，更有数量极其庞大的机械强执者在逛街。他们都不隐藏自己的机械一体，改造四肢、眼睛的，甚至脊梁骨的。有些机械一体的造型巨大、夸张，极惹人注目。机械强执者们非但不在意他人的目光，反而骄傲地展示着。街道上放着劲爆的音乐，各种叫卖声不绝于耳。走一走，瞧一瞧，看一看了哈。新出土的就是凹凸曼手办，带闪灯的，还有变声器，装上电池就能亮。老式化学燃料，引擎二 JZ 牛魔王。谁相中了可以买回家收藏，看看，都来看看啊！就是三国杀，宠物小精灵卡牌一套，爆丸十颗，翡翠麻将一副，都是新出土的，便宜了哈。任杰都听懵了，这特喵买的都是些什么玩意啊？喂，出土的奥特曼手办也有人买的吗？对小学生来说可能过于幼稚，但对大学生来说可能刚刚好。小哥，就是叫藏雷币买一瓶不？距今少说也有二百年历史了，我这还有废柴快乐水，卖不动，嗷嗷叫。瑞的牛五百一瓶，便宜实惠。任杰嘴角直抽，看着老板桌子上摆着的那些饮料，的确是上了年纪的。神特喵窖藏雷碧，这玩意能喝。
，不买，口，哎哎，别走啊！是，可以试喝，你就不想跨越厚重的历史，感受下旧时的味道吗？说完就噗呲一声打开一瓶，给任杰倒了一杯雷碧。任杰咽了口唾沫，免费的，嘿嘿，这杯免费，不过喝了的话，打开的这瓶你就得买了哈。任杰二话不说，扭头就走，老板连忙招手，然而袖口却不小心碰到了纸杯，里边的窖藏雷碧直接洒了出来。饮料接触到桌面的一瞬间，嗷嗷冒白沫子。任杰瞪大了眼睛，口，卧槽，有毒！老板，你也没安好心啊！你，老板气疯了，神特喵有毒，这是碳酸饮料，你丫的见过世面末呀你！然而，任杰已经走远了，收获了一波情绪迷雾的他，心里美滋滋。家底是慢慢攒起来的嘛。刚往里走没多远，任杰就来到了一个叫石头记的店铺前，外边围着几十人，气氛异常火热，大吼着开开开，还有人咂嘴。说这姑娘真有钱之类的，爱凑热闹的任杰死命往里挤，愣是没挤进去。于是任杰只能来到旁边的一家名为“老丁杂货铺”的店，广告牌上写着“出售起灵基因药剂”。一白胡子老头就坐在摇摇椅上，抽着烟斗，刷着抖娘长腿美女视频，还给人家疯狂点赞。他的两条腿都没了，安的是机械腿。老板，这里有起灵基因药剂吗？来两只。老丁头目不转睛的盯着手机屏幕，两只六十四万四，市场价了。你一起买两只的话，可以给你抹个零。任杰眼神大亮，星号，真的吗？老板，女人真好，来两只，一共六万四千四是吧？老丁头一口烟就呛到了，一阵猛咳。老子在旧世街做这么多年生意，还是头一次见到你这么抹零的，一分不讲。嫌贵你可以换一家。任杰咧嘴一笑，老板别这么不近人情嘛，要不我再加点儿。老丁头挑眉，加多少？任杰一脸认真，六点四四万怎么样？老丁。你他妈在逗我，加的小数点啊！你，咦，你是别家派过来砸价的吧？去去去，祸害别人家去！任杰无奈，市场价不是二十万吗？你卖三十二万，怎么不去抢？老丁抽了口烟，你也可以不让我抢，的确有二十万的，你可以去排个半年一年的队买啊。错过了最佳觉醒时间，可就不好觉醒了。我这可是现货，市场上你随便问，都这价。任杰磨牙，一只不稳妥，两只自己钱还不够。任杰不禁盯上了杂货铺里挂着的不少机械一体。老板，这里收币吗？老丁头挑眉，收你有。只见任杰一把撸开袖子，露出左臂，手腕轻动，直接退出了拟态伪装模式，露出了黑金色的原生机械臂。你看我这币值多少钱？老丁猛地瞪大了眼睛，腾的一下从凳子上弹了起来，一把拉过任杰的机械臂，看个不停。这机械臂也就那样吧，给你八十万咋样？我再外搭两只基因药剂。任杰一怔。卧槽，这机械臂能买这么贵的吗？哦豁，老板，你话不实啊！话还没说完，街上就传来一阵阵惊呼声。只见好几个机械强直者凑过来，双眼放光，捧着任杰的机械臂瞅个不停。星号，卧槽卧槽，你们快来看啊！这机械臂市面上从来没见到过，钛钢合金的，仿生肌肉术。四，一时间，任杰这边呼啦一下围了十几个机械强直者，何止？这是华星生物的产品啊，未公布的试验机型吧？我去 ，T X H 一型，军版的系统啊。小哥，这币你买吗？我收了，三百万咋样？扣扣搜搜的，我出三百五，外加搭给你一条骁龙机械臂，这个我要了。小哥，给你做强直手术的医生是谁？能介绍给我吗？这手法堪称完美啊！老丁头脸都黑了，这自己还咋收了？任杰脸也黑了。怎么总感觉这帮机械强直者在骂我？要是把这机械臂给卖了，自己不就成了卖币的了？他也没想到这机械臂会这么值钱。诺言没骗自己的啊！哦，嗨嗨，各位出价，要是达到我心理预期的话，出了也不是不可以。这么多钱钱，足够自己买两只基因药剂，甚至还能给家里换个好房子了。自己用个破币对付一下也成，就是有些对不起诺言。但自己的特签苦茶也不是白送的呀、啊。然而此刻，一旁的石头记处。一高一矮两人正蹲地上选石头，婉柔，你帮我选好了，你运气好，我都挑花眼了。莫婉柔此刻戴着一个轻轨面具，不禁劝道：“小黎，真继续挑啊，你都砸进去一百多万了，亏不亏啊？”江九黎一身白裙，戴着只狐狸面具，执拗道：“不行，今天必须得找到一颗。”钱钱不用担心。莫婉柔捂脸，也是自己跟着小富婆替什么钱钱啊？江九黎起身，狠狠地抻了个懒腰。就见一旁围了一大群人，正中央的便是任杰，他不禁愣了一下，怎么碰见他了？
。此刻任杰正展示着自己的机械臂，跟一群强执者讨论着买币什么的。江九黎，他顿时就火了，直接破开人群，一把抓住了任杰的胳膊，瞪眼道：“不许卖！”任杰一怔：“狗头女。”第七十六章，我会算命。江九黎一愣：“你，你是怎么一眼就认出我的？我这可是妖骨面具。”任杰看着江九黎，一脸无语：“下划线，街头买的，三千一只。”你给我三千，我可以送你一卡车。这破面具在任杰的透视下，简直无所遁形。江九黎一怔，这才意识到自己被坑了，不禁咬牙道：“错了，一万一只。”任杰，噗！江九黎耳根都红了，咬牙切齿道：“这不重要，问题是你为什么要卖这条手臂？这是我送你的。”见到自己送人的东西要被卖掉，他心里多少有些难受。任杰的胳膊是因为自己摸的，送他这个本意是想弥补一下。可他如今却想卖掉，此话一出，众人看向江九黎的眸光都亮了起来。他送的，这姑娘什么来路？这可是试验机。只见任杰一脸认真，不因其他，只因我想过过过过过的生活。江九黎无语，你 cos 什么老母鸡？一条手臂哪里好了？不管怎样，不许卖这条手臂，你要留着。任杰无奈道：“大姐，我也没办法啊，小弟家境贫寒，日子都快过不下去了，给我妹买基因药剂的钱钱不够。”如今只能靠卖币维持生活了。江九黎黑着脸，卖卖什么？这个人说话怎么都口无遮拦的？你要买起灵基因药剂，不要在这里买。我给我二舅打电话，他是负责基因药剂生产线的，让他给你送两只过来，就就给你正常的市场价好了。不管怎样，这胳膊不许卖，这是试验机，还在测验，是专供军方的，不能流入市场。这下众人不淡定了。好家伙，基因药剂生产线，有资格生产这个的，也就夏研所跟华星生物了。这姑娘是华星生物的人，任杰一听，眼神瞬间就亮了起来。还得是你啊，请原谅我的目光短浅，年少不知富婆好，错把老头当成宝。我先替我妹感谢你，有什么需要我做的，尽管吩咐。麦普软赛斯，江九黎翻了个白眼，你这什么塑料英语？只要别卖这条机械臂就好。就在这时，一旁的石头记顿时站起来，一座大山。小黎，你看这块怎么样？要不开这一块？哦豁。火剑刃，你怎么也在这儿？任杰仰头望着莫婉柔，这不是神像女吗？你也在。莫婉柔额头青筋暴跳，神特喵的神像啊！你能认出来我？我可是带着影灵。任杰嘴角直抽，那个，您这壮硕的身材，就算是戴的真是影灵面具，也没个屁用啊！这是针对自己的体型，没点避暑啊！江九黎无语道：“介绍下，我同学莫婉柔，是我最好的朋友。”任杰的目光则是瞄向他手里的那块石头。你们在搞什么？江九黎解释道：“在开灵石原矿，我想要这种的灵晶。”说话间，就把脖颈上戴着的项链展示给任杰看，上面挂着一颗青色水晶一般的通透的石头，显然这是一颗灵晶。基因武者不光可以通过吸收灵气修炼，更可以吸收灵晶修炼。在灵气极度浓郁的地方，会天然形成一些灵晶矿脉，开采出来后会被切割成长宽高5厘米的方块，供给基因武者修炼。一颗灵晶里蕴含的灵气量，足足抵得上自己吸三天。低阶的时候可以靠吸收自然灵气修炼，当等级逐渐提升起来后，再想要快速提升等级，就需要用到灵晶辅助了。一颗灵晶市场价三千左右，其中蕴含的灵气浓度越高就越贵。而江九黎展示的这颗是灵晶中的极品灵髓，一颗的价值就超十万，并且它的这颗并非纯粹的灵髓，其中还蕴含着星光点点的星辉，一眼望去，仿佛再望向青色的星空一般。江九黎道：“这是星辰灵髓。”算是一种灵髓，极为稀有，里边蕴含星辰之力。我已经让家里在市场上帮忙找了，但一颗都找不到。我这颗就是上次来旧时街，在这家店里随便买了个石头开出来的。我还想要，但开了一百多万的石头了，都没开出来一个。可恶！任杰一口老血差点没喷出来，花了一百多万买石头，败家呀你！这都能买多少灵晶了？只见任杰看了看他手里的星辰灵髓，又看了看店铺前的石头堆，可就要这种的对吗？江九黎不住的点头。一脸认真道：“想要。”任杰不禁咧嘴一笑：“我帮你挑挑好了，受了你这么大恩惠，吃白食可不是我的风格。”江九黎愕然：“你会挑这个？你是相识大师，并不是，但我会算命。”江九黎说话间，任杰已经破开人群，来到了摊位前。只见地上摆着十好几筐的石头，一个个都灰秃秃的，上面甚至还粘着泥土。老板嘴丫子都乐歪了：“哦豁，看来这位小姑娘……”这是找到帮手了，小哥，怎么样？看看有没有相中的。
，筐里的零食原矿五万一颗，开了就不能反悔，都是从零食矿区里淘回来的原矿石，保真，有机会开出极品零髓，特种零髓熬。任杰听得直咧嘴，五万一颗，这老板是真敢要啊！我瞅瞅熬。只见任杰背着小手在摊位前溜达起来，一边溜达还一边掐指算上了，而一旁的莫婉柔却嘟嘴道：“你行不行？要不就开我这个，我选了半天呢。”任杰瞥了莫婉柔一眼，不行，太丑了，一看就开不出来啥好东西。莫婉柔，你最好是在说石头。石头记老板更乐了，这小哥看着也外行啊。只见任杰随意从筐里掏出一块人头大小的零食原矿，丢给莫婉柔。那就这块开了吧。莫婉柔歪头望向江九黎，他也跟着点了点头，反正也没抱什么希望，不如试试。又是五万转给老板。只见莫婉柔一个手刀劈在了原矿上，石头当场裂开。众人顿时传出一阵惊呼声，只见一片碎石中骤然出现了两颗樱桃大小的零碎原石，每一颗上都闪烁着星辉。莫婉柔傻眼了，还真有！江九黎整个人眼睛都亮了起来，连忙捡起那两颗星辰精髓，放在灯光下瞅了起来。哇，真的是，比我原来的那颗还好！你、你、你、你怎么做到的？任杰得意一笑，都说了我会算命，等着哦，我这就给你开出一串卜卦来。第七十七章。泄露天机可是会遭天谴的，老板这下傻眼了，靠，还真被他给开出来了，是真有本事，还是单纯的运气好？自己就是干这一行的，就算是再牛的相识大师，也不敢断定临时原矿里裹着的到底是啥，拍 X 光都拍不出来，哪怕用上基因舞者的能力。要知道，临时原矿上都是带有杂乱的灵气波动的，会干扰一切探查手段。这小哥蒙的吧？然而，任杰接下来的操作，则是彻底把老板给惊傻了。因为任杰接连出手，连挑了十几块零食原矿，莫婉柔咔咔首批原石，江九黎疯狂付钱，转眼功夫就开出来十二块樱桃大小的特种星辰零髓，其中还夹杂着一块鸡蛋大小的，比所有开出来的加起来都强。人群已经彻底惊呆了，这小哥是来砸场子的吧？有这本事你卖什么币啊？老板脸都绿了，还特喵真的把把中了呀？这么邪性？这要是全都自己开了的话，赚的可就不止这点了。简直亏死！江九黎此刻跟个小仓鼠似的，捧着手里的一大堆星辰灵髓，大眼睛闪闪发光，兴奋的俏脸泛红。你可真厉害！还有了吗？没想到任杰还有这本事的。而老板则是不干了。小哥，差不多的了。你压的是会透视还是咋的？怎么把把都中？任杰嘴角直抽，自己还真会。这灵石原矿可挡不住自己的透视能力，一眼望过去，里边有啥看得清清楚楚。杂乱的灵气波动。可挡不住自己的窥探，破望之谋可不是白叫的。只见任杰咧嘴一笑，这临时原矿要是真能被透视还好了呢。都说了我会算命，哪个有哪个没有，都是算出来的。老板一脸晦气，一呸，你肯定是有什么见识的法子吧？还算命，忽悠谁呢？任杰无语，不信是吧？那我今天就给你算算。说话间望着老板，开始掐指算了起来。如果我猜的不错，你名叫周磊，今年41岁。家住锦城池水沟池镇，对吧？肚子上有两颗痣，脚面子上也有一颗，你还赶了花边？还，周磊，只见其冲上去，一把捂住任杰的嘴巴，赶花边这种事情就别说了呀喂！你特喵是怎么知道的？你该不会偷看我洗澡了吧？你，任杰仰头，你个大老爷们儿，有个屁好看的？都说了算出来的，我还知道你老婆怀孕了，三个月了吧？大概。周磊瞪大了眼睛，一脸不可置信的望向任杰 ，Sigma 口。卧槽，这你都知道，我都还没跟别人说过。那，那你能帮我算算，我老婆怀的是男是女吗？任杰心里嘿嘿直乐，老子当然知道，你兜里揣着钱包，钱包里的身份证上可都写着呢，里边还夹着一根验孕棒，两道杠的那种。这下一旁的人都不淡定了，这小子真有点东西啊，连家庭住址都能算出来，就离谱。只见任杰一脸为难，哎，算命这一行泄露了天机，可是会遭天谴的。我算命只算有缘人呢、啊。他一边叹气，一边装作不经意的拉开了自己的裤兜。老板哪里不懂这个？当即掏出一千揣进任杰兜里。小兄弟，现在我是有缘人了吗？任杰依旧闭眼摇头，不中不中，咱们之间的缘分还是不够啊。老板一咬牙，又给任杰塞了一千。这回呢？任杰这才咧嘴一笑，拍了拍老板的肩膀。我只能跟你说，是个吊儿郎当的娃娃。那老板猛地瞪大了眼睛，嘎嘎直乐。小子，是大胖小子吗？我就知道，哈哈哈，可给那老板乐坏了。莫婉柔捂脸，什么鬼的
就吊儿郎当啊喂！任杰则是嘿嘿直乐，百分之五十的几率赌一把嘛，赌对了自己就是算得准，哪怕赌错了，那也是七个月之后的事儿了，能找到老子算你牛啊！然而一旁的江九黎完全被惊到了，连忙掰过任杰的肩膀：“星浩，你真的会算命？能能不能给我算算，看看我最近的运势如何？”然而任杰却猛地瞪大眼睛，后退两步，两股鼻血直接就窜了出来，连忙捂住：“靠！”不要这么突然啊！你，老子透视还没关啊！喂，这下真的是一览无余了，好吗？更更让任杰震惊的是，江江九黎他没毛病啊，没毛病！江九黎吓了一跳，你你咋了？怎么流鼻血了？任杰连忙捂住鼻子，大鱼等于一，没没事，都说了泄露天机是会遭天谴的，你看，这就遭报应了吧？江九黎有些担心，是是因为给我看了太多石头吗？抱歉。这些足够了，那、啊、那个基因药剂的钱我不要了，直接送你两只好了。你家地址在哪儿？我晚点派人送过去，咱们加个飞信好友。任杰都快感动哭了，这狗头女是天使来的吗？好人，大好人啊他，没没毛病，没毛病。哈哈哈哈。然而就在任杰跟江九黎加好友的这会儿功夫，任杰根本没发现自己上衣兜里的碉堡已经不见了，就是街天宝商行三楼密室里，这里的气氛极其严肃。只见几个身穿燕尾服、头戴笑脸面具的人坐在会议桌的对面，而他们的面具上还带着字样，有梅花六、方片七、红桃九之类的，全都是扑克牌上的数字。而坐在主位上的是一个梳着狼尾武士头的男人，面具上刻着的正是黑桃 A。只见黑桃 A 的手里握着一个箱子，并且将箱子推到了桌面中央。我说龙老大，在场的都是自己人，你还保持着这副人类形态，多少有些见外了，不是？而黑桃 A 对面。一中年微胖的男子正抽着雪茄，看起来就是个市侩的商人。此刻正翘着二郎腿，望向对面的人。自己人，和谁跟你们扑克牌的人是自己人？城里的魔爪刚被清掉，你们扑克牌的人就过来接盘了？胆子很大啊，就不怕野童魔爪一般被灭了？这么急，看来这锦城里是真有你们想要的东西了。说话间，那龙老大缓缓改变形态，不再维持人类的形态，而是化作一只墨绿色的蜥蜴人。身上长着疙疙瘩瘩的墨绿色鳞片，一双眼睛还是如变色龙一般的球眼。这天宝商行的老板竟是妖族。第七十八章，你在逗我？天宝商行在整座旧市街都是比较出名的，因为老板经常能搞到一些妖族那边的稀有宝贝。别人还以为他渠道有多牛批，谁知道人家本来就是个妖族。像是龙老大这种在大夏刨食吃的妖族也有不少，当然反过来也是一样。黑桃 A 笑着，魔爪的人做事太糙了，原魔君被斩。还不知道谁会成为新的魔君，可不要将我们扑克牌跟魔爪的人相提并论。我们做事讲究策略，毕竟牌桌上排在好的人，胡乱出牌也得输，不是吗？实际上，我们也不想接盘锦城，但谁让是上面的意思呢？闲话少叙，我们要的东西呢？黑桃 A 轻轻的敲了敲桌子，饶有兴趣的望向龙老大。只见龙老大笑着，搞来这宝贝，我可没少托人卖面子，还折了不少兄弟，的确是搞来了，但是不是得先验验货？说话间，直接吐出长蛇，朝着桌上的箱子卷去，眼中带着贪婪。然而，就在这时，空中寒光一闪，一柄锋锐的匕首直接被黑桃 A 插进了桌面。龙老大舌头一僵，黑桃 A 眼中跳动着危险的光芒。别急啊，想验货是吗？我给你验。说话间，直接打开了桌上的箱子，里边摆满了一箱子的黑色金属，外加十颗漆黑如墨的珠子。事先说好的，二十五千克的魔物精，外加十颗魔念珠，这东西。可以抵御念灵师的精神系攻击，在我当天魔域外，你可找不到。龙老大眼睛都直了，开始挨个检查起来。而此刻，道宝雕正趴在房梁上，目睹了交易的全过程，一脸狗狗祟祟。老大说：“要让自己有点志气，不要光奔着破布，条条使劲儿。自己这算是有志气了咩？这里闻着有熟悉的气息，有宝贝的味道啊。等自己干票大的，回头让老大好好夸夸自己了。”道宝雕的小脑袋瓜如是想到。眼中燃起熊熊斗志，目光不由得落在了龙老大脚下的箱子上。那个破黑条条跟破珠珠一看就不是宝贝，本雕宝半拉眼睛看不上。另外一个箱子呢？只见到宝雕的身子顿时融入房梁，像是直接穿透进去一般。没一会儿功夫，小脑袋瓜就从桌子下面的地板露了出来，小心翼翼地接近着目标，然后直接融入到了箱子之中。龙老大满意的放下，咧嘴一笑：“好东西，好东西啊！”扑克牌的人果然大方。而黑桃 A 则是一把按下箱子，眯眼道：“货你也验完了，我要的东西呢？”龙老大直接将桌面下的箱子拿起来
拍在桌面上推过去。放心，差不了你的。于是黑桃 A 便当着所有人的面打开了箱子。下一刻，在场全体扑克牌的人都僵住了，现场如死一般的寂静。龙老大哈哈大笑，没想到吧？哈哈，这一块可是我费了好大力气才搞到手的，好东西，你们用这些跟我换，绝对物超所值。黑桃 A 额头青筋暴跳，咦，费了好大力气，物超所值？你探马玩我是吗？只见其直接拍桌起身，恐怖的魔气瞬间绽放而出。龙老大皱眉：“怎么不满意？这么大一块，我已经是诚意满满了。”黑桃 A 咬牙，从箱子里捡起那里边唯一的一件物品——一枚一块钱的钢镚，气得手都直哆嗦。这一块是吗？真大啊！真他妈大啊！想黑吃黑就直说，跟我扑克牌玩黑的。你想好了吗？龙老大此刻也懵了。什么他妈一块钱？他起身看向箱子。整个人都懵了一下，哦，卧槽，熙攘呢？我放在箱子里，那么大的一块熙攘呢？他的眼神也骤然变得危险起来。你给我掉包了，东西呢？黑桃 A 怒道：“屁，眼，你他妈再给我眼，玩我是吧？老子玩死你！”上，干他！龙老大也怒了，不想付钱就直说：“搞这一套，干他！”天宝商行里顿时传来一阵叮咣之音，引得不少人好奇的望了上去。甚至还有人被直接从窗户里扔出来，场面一时间相当激烈。而此刻，道宝雕则是抱着一颗水晶球，在旧世界的房顶狂飙，满眼的兴奋，刺激，好刺激哦！这下过了手瘾了。这个亮晶晶的东西应该是个宝贝的吧？我这可不是偷，是交易。老大说了，要用那种叫钱钱的东西换，我可是换来的。而这水晶球也并不一般，其中包裹着一种纯白色的泥土，聚集在一起，不停的蠕动着，仿佛有自己的生命一般。还在试图冲破水晶球的束缚，被到宝雕直接塞进肚子上的百宝袋里。正要回到人杰身边，就见到莫婉柔跟江九黎在大街上走着，一边走还一边说着什么。而一个穿着兜帽卫衣、十几岁的小孩子，则是撞在了江九黎的身上。不，不好意思，大姐姐。江九黎连忙道：“没关系，没撞疼你吧？”我，那兜帽小孩脸一红，低着头就跑远了。江九黎倒是没在意，而是兴奋道：“没想到今天收获这么多。”这些星辰零髓都足够穿个手串的了，没想到那个人杰真的会算命。莫婉柔嘴角直抽，你就听他吹吧，算命哪里能把家庭住址给算出来？他现在严重怀疑人杰捡到了那老板的身份证啊！江九黎道：“哎，人杰也是要参加猎魔学院开学大测的吧？咱们到时候是不是可以组他一个，带带他，也算是感谢他帮忙了？”莫婉柔则是一脸不情愿：“哎，他才二阶，能有什么用？只会拖后腿的吧？”队里有我跟你就够了，有我在，没人能伤到你。江九黎笑着，我知道，婉柔最靠谱了。那东茂小孩很快混入人群，从兜里掏出一只印着熊猫的皮质钱包，打开一看，嘴角不禁勾起一抹弧度。果然吗？江九黎，华星生物集团三小姐，这可是只大洋。其顺手掏出钱包里的一沓子红票票，揣进兜里，钱包也塞进了裤兜，低头走着。而看到这一幕的碉堡眼中火焰熊熊燃烧，我不允许这条街上。还有我的同行存在啊！白光一闪，碉堡瞬间消失。第七十九章，被盯上的肥羊。只见那兜帽小孩直接拐进了一家一体专营店的后屋，屋里放着劲爆的音乐，花花绿绿的彩灯旋转，空气中充斥着烟跟酒精的味道，还有衣衫褴褛的舞女在跳舞。屋子里全是机械强执者，此刻正在彻夜狂欢。那兜帽小孩直接找到了坐在沙发上的壮汉，只见他染着一头金色短发，四肢脊骨几乎全都机械化了，此刻正戴着墨镜抽着烟。怀里还抱着妹子，老大，确认了，那女的的确是华天生物的三小姐，身上已经装了定位器了，这是她钱包。哎，钱包呢？我，那小孩猛了一下，不住的摸着自己的裤兜。只见那金发男狞笑一声，一把将那小孩拎到自己面前。确定吗？小孩被吓得面色煞白。等于，确定啊？我看到他身份证了，但但钱包。金发男狞笑着，弟兄们，来活了，跟老子干票大的去。然而屋子里吵闹的声音却盖过了他的命令，没人听到他说的话。只见其额头青筋暴跳，一把抓起桌子上的霰弹枪，对着音响就是砰的一枪。屋子里顿时寂静下来，舞女吓得抱头蹲在地上，空气中弥漫着火药的味道。我说：“来活了。”此刻人杰已经开始满大街搜寻了，他来来的，碉堡哪里去了？一眼没看住就跑没影子了。开完石头，相互留了联系方式，人杰就跟江九黎他们两个分开了。他俩说还要再逛逛，可一转头，人杰就发现碉堡不见了
都找了半个大街了，也不见影子。正当他犯愁的时候，胸口前白光一闪，碉堡又回到了人杰口袋里。你干嘛去了？该不会又偷东西去了吧？我不是说了。只见碉堡直接从口袋里掏出那颗水晶球，献宝似的递给人杰，然后一阵疯狂比划。人杰一脸猛地接过水晶球，看着里边封存着的奇怪土壤，一个头两个大。口，你是说你没偷？这玩意是你用钱跟别人换的？用我给你的那个，碉堡不住的点头，一副求夸奖的表情。人杰捂脸，你特喵用一块钱买了个什么玩意回来啊？旧世界就没有一块钱的玩意呀、啊、喂！这水晶球是个啥？里边的白泥怎么还会动？该不会是旧世时期的老物件吧？不知道哪个倒霉大哥家里遭了贼啊！人杰正要教育一下碉堡呢，只见他又献宝似的把那只钱包递给人杰，人杰的表情骤然僵住，他不会又把整条旧世界所有人的钱包又给摸了一遍吧？打开钱包一看。里边夹着的赫然是江九黎的身份证，里边还有各种银行卡、VIP 会员卡，甚至还有锻炼计划以及一张自己的大头贴。人杰的脸更黑了，人家刚帮完自己一波，回头就把人家钱包摸。虽然自己没什么素质，但还是有底线的。你把他钱包给偷来了？碉堡又是一阵疯狂比划。人杰愕然，有小偷偷他钱包，你把小偷给偷了？碉堡疯狂点头，甚至叉起腰来，一脸气不过的样子。人杰嘴角直抽，行，你太行了。旧世界就缺你这种维护正义的好雕啊！他正想着要怎么把这钱包给还回去呢，就在这时，旁边传来一道声音：“哎，小兄弟！”人杰歪头一看，正是那杂货铺的老丁头。只见他抽了口烟，挑眉道：“你那个女娃子朋友被强直者联盟的人盯上了，那帮机械疯子可什么事情都做得出来。在这旧世界，最好别露大财，不然麻烦很容易就会找上来。”人杰一怔，随即面色一沉：“谢了。”老丁头咧嘴一笑。露出一口大黄牙，别光谢啊，多照顾照顾我老人家生意。你那只耳钉出吗？我可以给高价。人杰头也不回的就溜了。您老还是继续刷您的大长腿吧，回见。这白胡子老头怕是不简单，眼力可以，竟然能看得出这影钉是宝贝来的。按理说自己还不至于担心狗头女，他可比自己厉害多了。人家还是猎魔学院的呢，但总归是有些不放心，还是跟上去看看好了。要是没事的话，就当是还下钱包了。碉堡。狗头女的位置知道吗？只见碉堡闻了闻钱包，又在空气中嗅了嗅，直接给人杰指了个方向。人杰愕然：“好家伙，狗干的事儿你也能干？可以啊！”锦城外郊区一废车厂附近，莫婉柔此刻正扶着江九黎往城里的方向走着。怎么就头晕了？要不还是叫个车吧？是不是那个窖藏雷碧弄的？我就说那东西过期了，不能喝。此刻江九黎有些懊恼，早知道就不喝了。我钱包还丢了，那钱包是我姐送我的。没补办卡好麻烦，还是走回去好了。今天的训练计划还没完成呢。婉柔，你不也喝了吗？你没事。莫婉柔微微感觉了下，我倒是还行，就是感觉身子有些发虚，没什么力气。两人正走着呢，就见废车场前的小路上立着一道人影，光是体型看起来比莫婉柔还壮。优质两位，天这么黑，自己回家就不害怕吗？要不要哥哥我送两位一程？来者正是金发男，头戴墨镜，肩上还扛着一个。口径大到爆炸的手炮，而他的脸上还戴着个生化级的防毒面罩。莫婉柔眯眼，直接将江九黎拉至身后护住。滚蛋！别没事找事儿，不想被我砸碎脑袋，现在就消失在我面前。只见莫婉柔浑身肌肉鼓胀，身上直接泛起耀眼金光。可下一刻，他就脚下一软，一阵强烈的眩晕感传来，视线甚至都有些重影。江九黎白着小脸，连忙扶住他，身上骤然泛起炽烈的星光。可下一刻，他的星光猛地暗淡下去。面色苍白，金发男得意的笑着。不得不说，这位女壮士的身体素质真不错。这迷灵香放了一路，就算是一头大象，现在也倒在地上了。你竟然撑到现在才有反应，别仗着自己是基因舞者，就觉得我们这帮机械强直者屁都不是。你们还是太嫩。怎么样，是不是很难受？你越是催动灵力，就越是浑身无力。弟兄们也让他们见识见识咱们机械强直者的厉害。一辆辆隐在暗处的皮卡亮起车灯。咆哮着，引擎轰鸣而来，车上满载着奇装异服的机械强直者，将两人围住。金发男的笑容逐渐猖狂起来。第八十章钢铁之躯，在场的足足有三十几人，身上的机械改造程度都很高，甚至还有些是基因舞者。望向江九黎的眼中充满了贪婪，而且一个个身上都戴着防毒面具。老大，跟他们废什么话？直接干了他们不就完了？而那金发老大铁男却大手一压，示意小弟们闭嘴。反而是饶有兴趣地望向两人，江九黎的眼中满是冷色，强忍着昏沉的意识。你们到底想怎样？
。从小到大，这种情况我也遇到过不少，但无一例外，他们的下场都很惨。你应该清楚我江家的能量，现在退去，我可以当做无事发生。而金发老大铁男却是拍着手，表情嚣张。不愧是华星生物的三小姐，这种情况下还能保持镇定，我很喜欢。别误会了，我们今天不劫财，也不劫色，我们是来谈生意的。江九黎眉头紧皱，什么意思？一边说着，他一边摸到了兜里的手机。铁男狞笑着，听说最近华星生物正在研制一款名为“暴君”的全身机械一体，我很感兴趣，不知道三小姐能否为我搞来一套。另外，我们对华星生物制造的机械一体都很喜欢，希望三小姐给我们搞来一批新款的。还有就是，希望能给我们搞来一批基因药剂的货。如果能做到这些，等东西到手，我们就放您跟您的朋友安然无恙的回去，怎么样？是不是很合适的买卖？毕竟你的命可远远不止这些。江九黎眯眼，你们这些条件，我一条都不可能答应。铁男嗤笑一声，怎么，想用手机求救？此范围内的信号早就让我们用干扰器屏蔽了。我们又不是第一天干这种事情，你能想到的点，我都能想得到。请别质疑我们的专业性。既然谈不拢，想必将二位八光掉在地下室里的时候就谈得拢了。给老子上，拿下他们！那些机械强执者们怪叫着，风一般的冲向两人。江九黎咬牙。身上星光再烈，可迷灵香却再度发挥作用，让他的身体直朝着地面栽去。可莫婉柔却瞪着眼睛：“你们敢！”他竟然强顶着迷迭香的效果，直接催动灵力，身上泛起强烈金光。你太圣甲虫！只见他浑身肌肉再度膨胀一圈，皮肤化作纯金之色，犹如一尊壮硕的金色神王。全反击！其二话不说，抬起一拳朝着冲来的铁男凶悍砸。铁男狞笑着：“跟我比力量，你找错人了。”其扬起机械臂，凶悍砸向莫婉柔，两人的拳头直接撞在了一起。机械加烈，机械臂上的零件纷纷收紧，手肘跟肩膀处甚至喷出火焰。轰的一声闷响，气爆声震耳欲聋，甚至压弯了地皮上的杂草。让铁男震惊的是，莫婉柔纹丝不动，自己砸出去的力量竟然全部反击到了自己的身上，就相当于莫婉柔跟自己同时砸了自己一拳。他的身子顿时往后滑了十几米远。死奥！基因武者了不起吗？口径即是正义。其另一只手的黑色手炮直接对准了莫婉柔，扣动扳机，火舌喷吐，大口径高爆弹发射，正中莫婉柔头部。只听“当”的一声，莫婉柔直接被砸得扬起了头。那高爆弹愣是偏离了轨迹，轰进了废车场里，引发了剧烈爆炸。莫婉柔只是脸有些黑而已，除此之外屁事儿没有。铁男瞪眼，这他妈什么鬼的防御？可莫婉柔还是单膝跪地，全反击的效果开始逐渐退去。没办法，不是打不过，而是迷灵香的效果上来了。上，都他妈给我上！用我，他死了没关系。那只肥羊没事就行。只见那些机械强执者纷纷拎起大枪，直接对莫婉柔所在发射而去。莫婉柔咬牙，竟直接趴在地上，将江九黎死死的护在怀。轰轰轰！那些弹丸在靠近莫婉柔的瞬间，直接炸开，变成了一只只大网，将两人覆盖。网身由极其坚韧的纤维制成，上面还有利刺。跟麻痹神经的毒素，下一刻，那些捕捉网上泛起电光，恐怖的高压电瞬间通电，空气中充斥着吃啦吃啦的电流声。莫婉柔顿时承受了无比剧烈的高压电击，脸上的表情逐渐狰狞。该死的，这帮混蛋！他的全反击开始逐渐退去，身体对迷迭香的耐受程度也达到了极限。铁男狞笑着：“老子倒是要看看你能撑多久。”上！一时间，机械强执者们的手臂裂开，伸出枪管。对着莫婉柔疯狂扫射，但依旧无用。子弹射在他的皮肤上，全部被弹开。可随着全反力的退去，子弹开始破开他的皮肤表面，留下一道道血痕。见开枪不起作用，强执者们便用高压电棍使劲的往其身上戳，甚至用钢缆缠绕在他的四肢上，以电动绞盘拖，试图将他拉直，把江九黎从他怀里掏出来。但莫婉柔怒吼着，肌肉绷紧，绞盘直冒烟，四台皮卡车都被拉得直后退，愣是没法将莫婉柔挪动分毫。这恐怖的防御力简直就是人形堡垒，江九黎眼睛都急红了，可身体就是不听使唤。婉柔，可莫婉柔的脸上却强挤出一丝微笑。放心，小黎，有我在，没人能伤得到你。我发过誓的。铁男也急了，动静太大了，得尽快拿下才行，把治安官引来就不好了。只见其手臂变形，一条寒光闪闪的电锯便探了出来。江九黎眸中一狠，就要开启神话，想要试试神话是否会压制迷灵香的效果。然而就在这时，只听一道声音传来：“哟！”众人一愣，纷纷抬头望去，只见废车场的车山山顶，人杰光着脚丫子站在上面
，脚下燃着两道耀眼的火焰，嘴角不禁勾起一抹弧度。你们一群大老爷们欺负一个罗罗罗汉，是不是有些不讲武德了？莫婉柔，铁男眯眼，机械眼旋转，哪儿来的小逼崽子？滚蛋！强执者联盟办事，不想死就滚远点！人杰嗤笑一声，还强执者联盟？我看你们改名叫复仇者联盟好了。你们这么做，爸爸我很是犯愁啊！铁男咬牙。你他妈是蠢蠢提着灯笼上撤数，找死啊！你，可江九黎却猛了。人杰，他怎么来了？人杰，跑，快跑！你才几进，打不过这帮机械强执者的，快去城里联系我家里，找人来帮忙，拜托了。人杰翻了个白眼，打不过，你这多少有点看不起人了啊、哦！只听轰的一声，人杰的脚下炸出炽烈火光，整个人一飞冲天，直接来到了现场中央。脚丫子对准了被众人围在了中心的莫婉柔，眼神逐渐疯狂。第八十一章，干翻全场。只见人杰两手高举向天，无比炽烈的火焰从他掌心喷出，其就像是高超音速导弹一般，朝着地面狂坠而来，整只脚丫子都变得赤红，焚烧、研磨、践踏。轰！其一脚就踹在了莫婉柔的后背上，炽烈的火焰燃爆全场，高温甚至直接熔断了钢缆。莫婉柔的全反击之下，更是引发了剧烈的爆炸。将围在附近的人全都炸飞，人崩黢黑。当火焰散尽，只见人杰脚下径直出现了一个三米多大的漆黑脚印，还在蒸腾着热气。江九黎捂脸，怎么还是冲上来了？这里是有迷灵香的，你根本撑不住多久的。莫婉柔的脸更黑，打他们！你踹我干啥？我也没要采备业务啊喂！铁男眯眼，弄死他，给老子把他射成筛子！这一刻，在场足足三十多位机械强执者直接露出黑洞洞的枪口。对准了人杰，开火！一时间，砰砰砰的枪声不绝于耳，火舌喷吐之间，无数子弹飞射而来。可人杰却完全不躲，单手一抓，赤炎之刃于手，顺谋开启。飞射而来的子弹在他的眼中骤然便慢了下来，手中赤炎之刃狂劈，动作快如闪电，在虚空中留下一道道绚烂的火焰刀幕。所有飞射而来的子弹全都被人杰以刀斩开，在接触至刀身的一瞬间，就被融化成了赤红铁水飞洒。呵，还开枪，幼稚！其身体骤然燃起冲天火焰，脚下炸裂，整个人犹如火焰流星一般，直冲开枪的机械强执者。前方的子弹被人杰直接劈成铁水，顷刻间就冲到了那人身前，沿刃上挑，其手中步枪直接被人杰切成两截，随即抬脚侧踢，脚心焚烧绽放。轰！那机械强执者的手臂被直接踢到变形，整个人如同炮弹一般倒飞而出，砸进废车场中，大口吐血。火焰推力之下，人杰再度冲至一强执者身前，一把拔出其腰间手枪，焚烧，轰！其惨叫一声，身子直接被无尽火力冲飞。只见人杰拿着手枪，狠狠往前一顶，惯性上膛，对着附近的强执者们疯狂开枪。砰砰砰的声音响起，每一发都正中双耳，打得鲜血飞溅，耳朵嗡鸣。随即，整个人如饿狼一般冲上去，焚烧接连用出，将七八个强执者轰进废车场。直到手枪清空弹夹，人杰狠狠一握，手枪化作沸腾的铁水，被其一把扬了出去，直泼一位强执者脸颊。啊！其捂脸大叫，人杰一个正蹬腿，焚烧绽放，人再次被轰飞。砰砰砰！江九离急道：“小心！”然而人杰回身暴斩三刀，三发高爆弹被其直接切开，于其身后引发惊天爆炸。无尽火星扬起了人杰的一头黑发，其仰头挑衅的望向铁男：“喂喂喂，机械强执者！”就这点本事吗？你让我很失望啊！你此刻江九黎跟莫婉柔全看傻了。四刀劈子弹，他怎么能看得清呢？而且枪法还如此精准，徒手干爆近乎于十位强执者，这还没超过三十秒的。这家伙真的是几近而已。然而铁男却面色难看，不可能，迷灵香怎么可能对你不起作用？只要你使用的是灵气，就不可能。人杰一步一步的朝其踏去，眼神玩味。谁说我用的是灵气了？铁男猛了一下，满脸愕然。你，下一瞬，人杰的身上骤然散发出无尽寒气，头发刹那间化作纯白，睫毛眉毛皆是如此。火焰与冰霜于其身上共存，魔化血之恶魔。只见一柄冰晶长刀于其手中凝结而出，冰冷的眼神望向铁男。莫婉柔跟江九黎皆震撼地望着这一幕。他不是纯粹的基因武者，他竟然是魔气者来的。所以才不受迷灵香的影响吗？而且人杰的能力不是火焰的吗？这冰雪之力又是从何处来的？
。此刻他们才意识到，自己了解的人杰，或许只是冰山一角。铁男咬牙，管你是什么鬼东西，三阶历尽的基因武者，我们也不是没杀过。尝尝这个。只见其双手掌心露出枪口，一颗颗高爆破片手雷朝着人杰丢去。与此同时，那些小弟也发射了数张补网，铺天盖地的朝着人杰往来。而人杰的脸上笑容逐渐狂放，双手持刀。对着地面狠狠一插，双落，无尽的寒气绽放，轰的一声，巨大的冰晶山以人杰为中心骤然凝结而成，将他围在中间，撑住了那些补网，甚至十几发高爆手雷爆炸，那些破片也只是将冰山炸出裂纹罢了。下一刻，冰晶山内火焰绽放，将冰山彻底炸碎，人杰就如火箭一般直冲铁男，其刚要避开，人杰的瞳孔骤然化作金色，凝视，其身体猛地僵住。眼看着人杰的冰晶长刀斩来，可铁男的机械一体却激发了自主防御系统，一手亮起能量盾，一手的电锯直朝人杰脑袋瓜子剁去。冰晶长刃将电锯连同他的半边身子直接冻结，可能量盾却猛地裂开，赤红色的激光束猛然绽放。人杰当即射出机械手，抓住他的脚踝，随即焚烧绽放，强悍的推力直接让人杰以机械手为中心，画了个半圆，避开了激光射线，绕到其身后。铁男瞪眼。腰部竟直接旋转了180度，胸口整个裂开，对准了人杰。胸口处足足一个人头大小的漆黑炮口，红光汇聚。铁男的脸上满是疯狂，没想到吧？老子轰碎了你！神机大炮！可躺在地上的人杰则是抬手做出开枪姿势，对准铁男胸口，狞笑一声：“比比谁的劲儿更大好了。”指尖流星，只见人杰指尖赤红色的火焰流星凝结，拖着长长的红色尾焰，直接发射了出去。轰！铁男的胸口被直接洞穿出一个碗口大小的窟窿，构成其身体的钢铁甚至都被烧融。神机大炮被憋在体内，当场炸开。铁男那两米多高的身子直接被炸碎，各色零件夹杂着碎肉散落了一地。人杰则是被溅成了血葫芦，不禁爬起来，狞笑着望向那些强执者：“来啊，咱们接着玩。”那帮强执者都快被吓拉了，全身雪白，却沾满了鲜血。这一刻的人杰简直比恶魔还恶魔呀！喂，老大都被干掉了。再不跑等死吗？一个个二话不说，直接就要跑路。人杰瞪眼，站住！你们敢跑一个试试？第八十二章，你整吧。三分钟后，在场三十几个机械强执者全都鼻青脸肿的，被人杰用钢缆绑在了一起，一脸惊恐的望着他。只见人杰撤了魔化，恢复到了正常状态，蹲在地上，用满是鲜血的脸逼近了一位强执者，脸上的笑容变得诡异起来。为我发现自己有点喜欢上你这个家伙了，做我男朋友好了。我们可以一起好好玩玩。此话一出，那帮被绑在一起的机械强执者脸都白了，眼神更加惊恐了，好吗？这货不光比恶魔还恶魔，他特喵还是个变态啊！喂，虽然我们平时玩的变态了点儿，但也没变态到这种程度啊。一旁的江九黎跟莫婉柔刚缓过来一点，正想去感谢下人杰，就见到人杰蹲在地上跟人家表白的一幕，两人嘴巴张的老大，当场石化在了原地。Sigma， 口，他他他他，死。只见那强执者都吓得快哭了。井号，扣，好，好啊！只要您开心，想怎么玩就怎么玩。人杰，只见他一把抓住那人头发，额头青筋暴跳。咦，谁让你答应的？你们这帮小卡拉咪都没有点底线的吗？那人哭道。井号，哎，我，我不该答应的吗？没有底线的是你才对吧？打我们一顿也就算了，还想玩我？人杰一脸不耐烦。咦，则算了。只见其又望向另一人，挑眉道：“从今天起，你就跟我混，做我人家的男人好了，我们在一起吧。”那强执者害怕的都漏机油了，强挤出一丝笑容：“景浩，那就在一起啊，但但能不能找个没人的地方？当着这么多兄弟的面我做不出来啊。”人杰，你他来来的。只见人杰抬手抓出盐刃，一把架在另一人的脖颈上，怒吼道：“口，回答我，你到底能不能做我的男朋友？”陪我哭，陪我笑，陪我夜里嗷嗷叫。那兄弟哭着，景浩，一，景浩，我能，我指定是能啊！人杰一脸抓狂，就特喵，没有一个有风骨的吗？此刻，江九黎跟莫婉柔已经完全呆住了。人杰的所作所为已经完全超越了两人的认知啊！他，他甚至都开始饥不择食了呀！喂！只见人杰黑着脸起身，深吸了一口气，转头就朝着江九黎两人走去，身上血腥气极重，两人有些尴尬。正想着怎么开口感谢，就见人杰望向江九黎，犹豫了一下，随即仰头望向莫婉柔，一把牵起她的大手。柔儿，莫婉柔猛地怔住。
鸡皮疙瘩都起了一身。他要干啥？只见任杰一脸深情的直视他的双眼。我发现，我爱上了你那健硕的身躯，坚如磐石的肌肉，如高达一般美丽的身姿。你守护他人的样子令我着迷。回过神来之时，我已经发觉自己无法自拔的爱上你了。你的存在让我安心，可以做我女朋友，守护我一辈子吗？如果你愿意，我想我能给你整个世界。如此肉麻深情的告白，让一旁的江九黎脸蛋都听红了。牙儿。大眼睛一眨不眨地望着任杰，嘴巴张得老大。至于那些强执者，更惊恐了。这位大哥果然不一般，你想玩我们也就算了，谁能想到他的口味比想象中的更重啊？这什么地狱级的审美！放着一旁的大美女不要，去跟这位形如泰山一般的女壮士告白。此刻的莫婉柔脸都红得能煮开水了。平日里，男人见到自己的身形都是躲着走，再不就投来讥讽、厌恶的目光。这么多年下来，他都习惯了。可这还是自己第一次被男人夸体型棒。更是第一次被人告白，想起刚刚人杰战斗的场景，莫婉柔更是一阵心跳加速。虽说她变态了点，但似乎也不是不能接受。只见莫婉柔红着脸羞涩道：“行，你整吧。”人杰脸更黑了，是要给你整个世界，不是给你整一个世界出来啊！神特喵整吧，我上哪儿给你整去？怎么还答应了呀？你，江九黎在一旁也是两眼放光，拍手道：“祝福你们。”人杰磨牙：“祝福个屁呀、啊！你 ，L。”呃，抱歉，你要的世界我整不出来，而且也不愿意带着个形如煤气罐的女朋友上街，还是算了，我们分手吧。莫婉柔，什么玩冷？你丫的说谁是煤气罐？要不是看在你刚救了我俩的份儿上，我现在就给你打成煤气罐啊！喂，江九黎猛了 ，Sigma 口哈，这就分手了？这么随意的吗？只见任杰一转身，就深情的望向江九黎，狗头女，刚刚我可是冒着生命危险把你给救了，你以身相许不过分的吧？而且我这胳膊也是因为你砸没的，你得对我负责。做我女朋友咋样？江九黎猛地瞪眼，明，我呸，轻浮，变态，下头男，做你女朋友，想都别想，这辈子你都别想。人杰脑海中恶魔的呢喃声再度响彻，代价已支付。人杰这才松了口气，看来跟女的告白被拒绝也不是不行，欠的饥荒总算是还上了，恨不答应就算了，我还不稀罕呢。呸，狗头女，呸。下头男，呸！狗头女。一旁的莫婉柔看着互喷口水的两人，不禁捂脸。只见江九黎瞪眼凶道：“这次的事，我非常感谢你。要不是你，我们两个都不知道怎么办才好了。有机会请你吃饭。”呸！任杰一个没忍住笑了出来：“扑有你这么些人的吗？别误会，我只是为了确保我的基因药剂万无一失。”江九黎嘟着嘴，歪头，有些不好意思的揪着头发，不说话了。只见到宝雕从任杰的衣服口袋里钻了出来，一把跳到了。他肩膀上捞出钱包，塞进他怀里，并且拍着江九黎的脑袋，一脸语重心长的告诫他：“嘤嘤嘤嘤嘤。”江九黎怔住：“星浩呀，我钱包，你们是怎么？”任杰连忙举手：“别误会哈，不是碉堡偷的，是小偷偷的你钱包，碉堡又把小偷给偷了。”江九黎兴奋的面色通红：“谢谢你，也谢谢碉堡。哇，他好可爱，是妖宠吗？”我的天！一旁的莫婉柔也露出了姨母笑，两眼放光：“任杰。”你要是方便的话，能给我看看吗？任杰歪头，哎，那那我有尿的时候叫你。莫婉柔的表情顿时僵住，谁特喵要看你尿尿了？不是这个方便啊！靠，这个人的脑袋瓜子绝对不正常的。第83章，他一定是洗洁精转世的吧？江九黎的眸光不禁落在了被绑起来的那些机械强执者身上。这些人要怎么处理？要不还是报警？任杰翻了个白眼，报警？那个大高个被我干掉了。解释起来很麻烦，报警还是算了。此刻江九黎他们才意识到，人家刚刚是杀了人的，毕竟是亲手终结了一条生命，他都没有丁点心理压力的吗？那要怎么处理？人家邪魅一笑，当然是废物利用了。对付恶人，自然要用恶人的处理方式。只见人家转身就来到了那帮强执者身前，机械手臂变形，直接变成了一只疯狂旋转的电钻。结结结，别怪我手黑，谁让你们眼瞎惹上老子的？就好好享受吧。强执者们脸都白了。景浩，杰哥，杰哥，不要啊，杰哥，正常的都行。电钻，电钻，我可真承受不了啊。人杰，只见齐如饿狼一般扑了上去，一把撕掉他们身上的衣服，抄起手电钻，就就开始卸他们机械一体上的螺丝。一阵叮咣之声传来，火星子直冒，在江九黎跟莫婉柔猛批的目光中，人杰疯狂拆他们身上的机械一体，什么胳膊腿儿、眼睛、鼻子、耳朵的，就连机械把柄都没放过，全给卸下来了。强执者们发出杀猪一般的惨叫，警号 E B 
别拆了，真别拆了，这可是我们的全部家当啊！你还是玩我吧，电钻就电钻。下划线，巫你不能这么欺负残疾人，而且你泄机械一体都不打麻药的吗？生打呀，你这个恶魔！人杰挑眉，行，你要麻药是吧？我给你。说完就抄起拳头，对着那强执者一阵猛砸。警号，警号，扑啊！不是说好了给打麻药的吗？人杰扬起拳头。全麻不知道你没听过，条件有限，只能物理麻痹。你忍一下。那强执者都被打哭了，一脸哭，一边哀求：“下划线，一，不要了，不要了，你还是生打吧，我忍得住。老子还是第一次听说全麻啊！医生要是都像你这么干，患者下手术台之后，怕不是得满地找牙吧？”就这样，人杰愣是从他们身上卸下来三十几套还算不错的机械一体，全都被道宝雕装进了百宝袋里。只见人杰带着道宝雕，转头就朝着旧世界奔去。等于等于，我回去变个线去，你俩先回吧。江九离即道，口，哎哎哎，开学大测，咱们要不要组个队啊？你先别走。然而，人杰已经跑没影了，到时候再说。而这一刻，莫婉柔看着三十几个只被八圣条苦茬子、缺胳膊少腿的残疾人们，正用下巴在地上艰难爬行着，甚至还有用滚的，他一时间不知道该说什么好了。人杰他上辈子一定是个洗劫精转世的吧？他是真强啊他。洗劫的那是真干净啊！就是接老丁杂货铺，人杰直接把道宝雕倒着拎起，一阵狂甩，一阵稀里哗啦的声音传来，各种机械一体撒了一柜台。老丁头，按照约定来照顾你生意了。老丁头瞪大了眼睛，卧槽，你你小子行啊！也就是说，强执者联盟的人被他给收拾了，收吗？老丁头咧嘴一笑，收，咋就不收呢？有生意不做，那不是王八蛋吗？下次有这种好事，还可以找我。经历一番艰难的砍价还价，这些机械一体还是被老丁头以108万的价格给收购了。实际上，这些机械一体要远远高出这个价，人家也不是吃亏的主，按理说不会松口。但老丁头给出的理由很充分，这就是接没人敢收强执者联盟的东西，怕被报复。还有就是人家乱拆一通，把不少机械神经丛都拆废了，价值会大大降低。没办法的人家也只能低价出给他了。不过这么一算。人杰身上已经有150多万的巨款了，如此一来，那个小计划就能实现了。啊，对了，你知道这玩意是谁家卖的不？我。人杰从裤兜一掏，却只掏出来一颗破碎的水晶球，里边的东西都已经不翼而飞了。老丁头挑眉，这什么破玩冷？人杰嘴角直抽，没没事了。好家伙，干架的时候没注意，碎了可还行。没办法的人杰也只能撤了。只不过他发现街上的气氛好像跟之前不太一样了。一个穿着黑斗篷的男子走在街上，一边走还一边闻着什么。任杰从其身旁经过之时，其猛地愣住，望着任杰远去的背影，神情激动，连忙抓起手机。龙老大，找到了。任杰走了没一会儿，那三十几个只被八圣苦茬子的残疾人们愣是爬回来了，引得不少人注意。而老丁头则是笑眯眯道：“我看诸位身残志坚，命里就缺胳膊少腿啊。正巧我这边新到了一批机械一体，比较适合你们。”就按市场价贱卖给你们如何？那帮机械强执者一怔，呆呆地看向店铺里挂了一墙的机械一体，脸都绿了。什么叫适合我们？这他妈就是我们的！啊，前脚刚被人拆下来，后脚就出了，然后再高价卖给我们，还得找人安上。这生意是让你给做明白了哈。今天算是遭大罪了，这是造的什么孽啊？出了旧世界的人杰显得异常开心，今晚收获不错，一夜暴富不说，还搞定了基因药剂的事儿，可喜可贺，可喜可贺。任杰刚走回废车场，可刚往前走了两步，就听“咣当”一声，撞在了一面透明的空气墙上，不禁捂着鼻子后退两步。什么鬼？服务器又卡 bug 了？结界吗？任杰的面色骤然冷了下来，回头望向空无一人的小路。不知何时，夜风消散于无形，就连夏夜的蝉鸣声都彻底安静了下来，整座废车场寂静的吓人。只见废车场上，一个身穿燕尾服的男子，头戴梅花酒的扑克面具，低头冰冷的望向任杰。一言不发。与此同时，废车场中一道道身穿燕尾服的身影于黑暗中踏出，领头的正是黑桃 A。小子，虽然不知道你什么来路，但拿了我扑克牌的东西，还想离开？你胆子的确够大。今天东西你拿不走，命也得给我留下。人家嘴角直抽，我也是服了。今天坏人这么多的吗？而且都挑废车场下手。这里的位置好，氛围感更强，是怎么着？只不过这一次遭遇危险的不是别人。而是他人杰自己了。第84章，现在都流行戴面具的吗？只见人杰露出人畜无害的笑容。
，各位找错人了吧？什么东西？我还急着回家吃晚饭呢，要不你们先把这服务器 bug 消了再说。黑桃 A 冷哼一声，当即给了手下一个眼神。只见浑身浮肿、被打得半死的龙老大被拖了上来，他甚至已经伤到无法维持人形，而是蜥蜴的形态，一身鳞片都被拔了，模样极其凄惨。黑桃 A 一把将龙老大踹翻在地，踩着他的脸，将头掰向人杰，认清楚了，是他吗？龙老大不住的吐血。眼球转向自己的小弟，那黑袍小弟被架着，眼中充满了恐怖。井号三井号，没错的，就是他。我在他身上闻到了熙攘的味道，东西一定在他身上。再不就是经过他手。黑桃 A 双手插兜，仰头望向仁杰：“臭小子，你还有什么好说的吗？”仁杰面色不变，可心中已经翻江倒海起来。事情这下大条了，这帮扑克脸不知道什么来头。可后排的小弟都是三阶的，那黑桃 A 的等级自己已经忘不清了。甚至连妖族都卷进来了。说到熙攘，人家瞬间就想到了那水晶球里的蠕动白泥。靠，碉堡到底是偷了个什么玩意回来？这下麻烦大了。如今那水晶球破碎，白泥都消失不见了。即便是人杰想喊也没辙。只见此刻，碉堡将自己缩成一团，捂着脑袋窝在口袋里，一副完全不关我事的样子。人杰大眼叽里咕噜的乱转。熙攘是个什么玩愣？能吃吗？我完全听不懂你在说什么啊！事到如今，也只能死不承认了。黑桃 A 嗤笑一声，希望你人死的时候嘴也是硬的。只见其微微抬手，身上魔气绽放，五阶体境的气息迸发，一只完全由魔气化作的漆黑巨爪成型，竟直接抓起一台报废汽车，朝着人杰所在的位置狠狠丢来。轰的一声，超两吨重的汽车竟直接被其丢出了空爆。因为是在影视结界里，他完全不怕动静大，几乎瞬间。那飞来的汽车就砸到了人杰眼前，本能的赤炎之刃刹那成型，对着身前的废车暴斩而下。吃了，废车当场被人杰一分为二，断口赤红，平滑整齐。可就当人杰刚切开废车，第二台就紧跟着砸来，人杰来不及反应，只能抬臂抵挡。砰！机械臂疯狂加力，废车都随之变形。可人杰的身子还是被冲击力撞得向后滑去，狠狠地撞在了结界上，吐了一口老血。轰！上吨重的汽车猛地被火焰炸飞，人杰手指对准结界，一个指尖流星迸发，狠狠地炸在了结界壁垒上。可结界也仅仅是荡起些许涟漪罢了，这几乎已经是人杰的全力攻击了。即便是开启魔化，这一结果也怕是也不会有任何改变。梅花九嗤笑一声：“几斤的小魔崽子，还妄图破掉我的结界？你想多了。”刚轰完一发的人杰还没等动作，就直接被巨大的漆黑魔爪直接按在了墙上，只有脑袋顺着指缝露出来。人杰吐血。满脸的无奈，为什么老子对手都是等级比我高这么多的，就没有什么同级的小趴菜给我欺负欺负的吗？这怎么打？只见黑桃 Amy 眼道：“你应该很清楚自己的处境，别妄图逃跑，你没这个能力。”我最后再问你一遍，东西呢？谁派你来的？怎么下的手？偷袭想做什么？人杰咬牙，浑身骨骼发出不堪重负的响声。我特喵哪里知道？碉堡的锅呀，背我身上了。你杀呀，杀了我！你们也别想得到熙攘，只有我才知道东西放哪儿了。能拖延一会儿是一会儿啊。黑桃反倒是笑了，我就喜欢你这种骨头硬的黑桃石。只见戴着黑桃石扑克面具的男人缓缓走到了人杰跟前，满身逐渐变得戏谑起来，从后腰掏出一把羊角锤以及一把钢钉，直接将钢钉对准了人杰的眼珠子，高高扬起锤子。我只差三个数，不说就砸了。三，人杰瞳孔微缩，事到如今只能尝试干爆影钉了。镇魔司那边一得到消息，必然会带人来支援，自己在虚报位置，拖延一段时间，这或许才是唯一的活路了。二，一，那羊角锤猛地砸落下来，人杰刚要开口，然而就在这时，只听咔嚓一声，人杰身后的结界壁垒竟然直接如镜子一般裂开，一只纤细的白手从结界后方穿出，所有人都猛了一下，人杰更是有些不可置信的望着那只穿透结界的纤细玉手，只见那只手竟直接抓住人杰的脖梗子，往后狠狠一抓。整面结界轰然破碎，人杰像是沙包一般被那只手抓着往后丢出了老远，而那只手的主人也彻底的显露在了人前。只见其身高在180左右，身穿黑色的西服西裤，上身穿着白衬衫，扎着黑色的领带，留着利落的过耳短发，曲线苗条纤瘦，可身材极好。夜色下的背影极其惹人沉醉，优雅而神秘。那女子回头，脸上戴着一只纯白色哭脸面具，将其面容完全遮掩，只露出一双漆黑如墨的眸子。呆着，人杰猛地瞪大了眼睛。你身后，只见那黑桃石高高跃起，手中羊角锤泛起黑光，直奔他的后脑砸去。
。可面具女根本没回头，其身下的影子骤然变形，化作黑色的丝带一般，将其身体死死缠住，就这么悬浮在半空中，一动不能动。面具女缓缓转身，从后腰的刀鞘中抽出两把寒光闪闪的短刃，左腰小臂那么长，被他反手握在手中。人杰根本就没看清他怎么出手的，只见夜空中闪过数道锋芒。那黑桃石就已经化作十几道尸块，碎了一地。而面具女也是不慌不忙的朝着扑克牌走去，仿佛她即是黑夜。然而黑桃 A 根本不慌，而是淡淡道：“没想到锦城里还有你这样的高手，怎么是你派他来的？还是说你是买家？既然是道上的，你应该清楚跟我扑克牌作对的后果。你是谁？报上名号来。”面具女也只是冰冷道：“你无需知道我是谁，你只需要知道今天你们将死在这里。”无人生还。下一刻，其身影骤然炸成黑雾，消散。再次出现之时，已经在一扑克牌成员的身后，刀锋如雪，瞬间划过其脖颈，鲜血于夜空中泼洒。第八十五章，不，他一定是个电报刃来的。黑桃 A 眯眼，你找死！其背后，一双一展三米的漆黑魔翼骤然成型，赤羽锋锐如钢刀一般，猛地转身，直朝着面具女所在的位置划去。雨斩，锋芒刹那而过。那被割喉了的扑克牌小弟被当场切成了肉泥，甚至那废车山都被斩开。然而面具女的身影早已消失不见，其再次从另一位扑克牌成员的影子中冒出，刀锋闪过，将其整体切碎，鲜血迸溅。他就如那黑夜中的精灵，无情地收割着每一条生命，甚至连那奄奄一息的妖族龙老大以及其小弟都没放过。黑桃 A 眯眼，影的能力吗？梅花九，只见梅花九瞪眼，风镜，铁处女。就在面具女刚刚现身的那一刻，一道漆黑的结界骤然浮现，其形犹如一位做出祷告状的少女，脸上满是痛苦之色，流着两行血泪，内部中空，满是漆黑的尖刺，几乎瞬间就将那面具女跟扑克牌小弟关了进去。一阵噗呲噗呲的声音传来，夹杂着惨叫声，甚至有鲜血顺着铁处女的缝隙流出。梅花九神色一狠，疯魔钉，一根根漆黑的尖刺形成，全部朝着铁处女扎了进去。几乎瞬间就将其扎成了刺猬。然而下一刻，只听“轰”的一声，铁处女骤然炸开，无尽的黑影状如触手一般，以面具女为中心延伸而出。那扑克牌小弟已经被刺成了筛子，死的不能再死了。可面具女依旧安然无恙，身上甚至不见血痕，其身子骤然消失，直接来到了梅花九身后。无数黑影化作影刺，朝着梅花九凶悍扎来，一股死亡的危机骤然升起。魔化方寸恶魔，与方寸之间。一个漆黑的方盒子骤然将梅花九包裹，影子狠狠地刺在了上面，并未将其攻破，可也让方盒子出现了裂纹。黑桃 A 眯眼，你休想！恶堕雨剑，其魔翼狂闪闪，无数道漆黑的魔雨铺天盖地地朝着面具女攻去，落在地上便将地面腐蚀出大坑，甚至两只漆黑的魔爪同样也朝着面具女拍去。面具女顿时放弃攻击结界，顶着雨剑以刀格挡，直奔黑桃 A 杀去。黑桃 A 咬牙。一一起上，全都给我开启魔化！他并非神眷者，攻击对咱们魔技者并无克制作用。杀了我扑克牌的人，今天他非得死在这里不可！一时间，在场的扑克牌们除了黑桃 A 以外，全都开启了魔化，一个个变得不似人形，口中传出疯批的奸笑，满眼疯狂的杀向面具女。面具女以一敌多，场中的战斗顿时进入了白热化的状态。对面魔化后，面具女那压倒性的优势被逐渐拉平，一时间陷入了苦战之中。远处的任杰瞪大了眼睛，甚至顺眼都用出来了，以求望清场中的战斗，可还是看不清。没办法，毕竟等级差距太大了。不过可以见得的是，面具女的实力非常强悍，来的也非常及时。但她到底什么来头？是沈思主派来支援自己的。任杰很清楚，魔化的提升究竟有多大，面具女的攻击也不具有神眷者的神圣属性，打起来很吃亏。她要是凉了，自己也得凉。他们打架，自己在旁边干看着。岂不是显得自己很没用？必须得有点参与感啊！想到这里，任杰直接跑到了一辆废车上，居高临下，将机械臂握拳置于自己嘴边，并且开启扩音模式。今天你们算是捡了大便宜了，二百块钱我也不收了，就免费骂你们半个小时好了。感激涕零的谢谢我吧！你，只见任杰顿时深深的吸了一口气，双眼瞪着黑桃 A， 怒喝一声：“口，黑桃 A， 我敲你哇！你个叠死马死全家死的狗做东西，我敲你来个腿儿！”你汤姆猫的，任杰的声音通过扩音权传播出去，老远老远，震耳欲聋。骂声一出，扑克牌的所有人都懵了，这踏马到底是什么污言秽语？没有一个字是能播的呀、啊！
他上辈子怕不是个电报机吧？你也不怕烂嘴鸭子？就连面具女听到，动作都跟着僵了一下。黑桃 A 瞪眼，你说什么？有胆你再说一遍！任杰一脸贱笑，找死的我见过，主动找骂的我还是头一次见。脸上戴个破面具就扑克牌了，整副牌里最大的就是个尖了，别说大小王，炸弹了，勾圈凯都没有，连副对子都凑不出来，还踏马扑克牌？你这手里的牌面，老千看了都得剁手。赌王来了都得把苦茬子输没，狗看了狗都得摇头，还得撒泼尿再走。别人是笑起来很好看，你不一样，你看起来是很好笑。你要是朵鲜花，牛都不敢拉粪了。你这五官长得的多惊世骇俗，戴个面具才敢出门。你个自我感觉良好，十几七七，很小的臭傻屁。任杰的话语声随着扩音拳头回荡全场，黑桃 A 的脸都绿了，扑克牌的小弟们也被骂急眼了。战斗中又被面具女砍死两个，面具女，无差别伤害吗？为什么总感觉自己也被骂了？黑桃 A 彻底急眼了。英雄可以受委屈，但是你不能说我的小七七。哈、啊、哈、啊，上，给老子弄死他！我要割了他的舌头，缝上他的狗嘴啊！任杰表情嚣张，啧啧，狗不会说，您倒是挺会说的。扑克牌们彻底炸了，不顾一切的朝着任杰冲去，可全被面具女的影子死死拉住。黑桃 A 红着眼睛，让开！真以为你能挡得住我吗？魔化暗于恶魔。这一刻，黑桃 A 全身皆化作漆黑之色，背后魔翼狂展，翅膀一扇，废车全飞，整个人都悬浮到了半空中。魔灵死之鱼，只见无穷的漆黑魔气将其身体包裹，化作一身形巨大的暗语恶魔，抬手一抓，一根漆黑的死之鱼凝聚成型，于空中缓缓坠落。就在落地的刹那，以死之鱼为中心，大地腐坏，青草枯萎，就连那散落各处的废车都被瞬间锈蚀为铁渣。黑色的圆圈急速扩散着。圆圈之内，一切皆死。面具女眼神一凝，身形暴退。黑桃 A 狞笑着，扑克牌不容亵渎，大魔惶惶。魔威浩荡，我等终有一天将凌驾于世界之上。能死在我的手上，是你的荣幸。说话间，其大手一挥，暗语魔爪直朝着任杰抓去。死亡的气息顿时涌上心头。任杰，靠！这位大姐姐，你也不想我这么英俊潇洒、嘴甜如蜜的阳光开朗大男孩，就这么死在这里的吧？而此刻，面具女已经彻底退到了阴影之中，她的身体完全隐没在了黑暗中，只余一双漆黑的眸子，死死地盯着那暗语恶魔。《暗夜之歌》第八十六章：护道人情。随着面具女的话音落下，黑夜里无数的影子都朝着她所在之处疯狂汇聚，就连任杰自己的影子都被掠夺了过去，其身所在已然化作最极致的黑暗。而那片黑暗之中，面具女的脚步骤然踏出。而就在他脚掌落地的一瞬间，无数扭曲的黑影丝带以其为中心悍然迸发，化作一片漆黑的影之森林。而面具女的存在，仿佛就像是暗夜中的女王一般，每踏出一步，影之森就跟着扩张一步。只见面具女双眸死死地盯着黑桃 A， 清冷的声音回荡夜空：“我即是黑夜，成影。”下一刻，无穷的影子丝带于空中缠绕汇聚，化作一柄巨型影剑，随着面具女的挥手，对着暗语恶魔暴力斩下。这成影一展无声无息，世界仿佛都被一分为二。那漆黑的魔爪直接被斩成虚无，暗语恶魔被生生切开，大地之上被斩出一道狰狞的剑痕，剑痕中甚至都有扭曲的黑影丝带不断冒出。黑桃 A 大口吐血，肩膀都被斩开，一只魔翼跌落在地，面色惨白，一脸惊骇的望向面具女：“她真的只有五阶体境而已吗？”面对开启了魔化的魔气者，依旧如此强势。的确，他的攻击不带克制作用。但愣是以绝对强悍的攻击力伤到了自己，黑桃 A 的眼中已经带着一抹犹豫之色了。下一刻，面具女抬手，眼神清冷，嘘！那影之森林瞬间爆发，无穷的影子触手化作利刺，朝着在场所有扑克牌的成员杀去，犹如死神的镰刀一般。黑桃 A 满眼的晦气，结界已破，再打下去，把镇魔斯的引过来，自己可就不好走了。该死的！只见其飞身而起，一把抓住重伤的梅花九，单翼狂扇，化作漆黑的利剑。直朝着远空刺去，咦，给我等着，这事儿没完！我扑克牌的东西不是那么好拿的，无论你什么来路，都给老子做好被扑克牌报复的准备，东西就先放你那，我会来取的。撤！眼见领头的都跑了，再不撤，绝屁要被这面具女砍死，先溜再说啊！任杰一看，顿时乐了，连忙朝着黑桃招呼道：“哎，别走啊！怎么不接着打了？还报复？你这口气比你自己脚气都大的吧？”黑桃 A 都气疯了，自己长这么大就没吃过这亏。直到骑走没影了
，任杰才停止了输出，根本就没用。上半小时还收获了一波情绪迷雾，简直美滋滋。而废车场已被夷为平地，到处都散落着碎尸，如今场中也只剩下任杰跟面具女两人。只见面具女的眸光落在了任杰身上，一步步的朝他靠近着。反倒是任杰先打起招呼：“星浩，这位大姐姐，您是镇魔关吗？沈司主派你来救我的。”然而，任杰刚一开口。他就看到面具女的头顶有巨量的情绪迷雾吸出，被自己收集至镜湖空间中。任杰嘴角直抽，不由得提高了自己的警惕心。谢特，他不会也想对自己出手的吧？不是镇魔斯的，还是说自己说错什么话了？因为只有情绪剧烈波动的时候，才会有情绪迷雾吸出的。只见面具女开口道：“我是你的护道人，代号晴，叫我晴就可以了。至于我的由来，你不必知晓。我将作为你的护道人，贴身守护你的生命安全，训练你的技能。”提高你应对危险的能力，直到上方终结此任务为止。任务期间，我会负责处理一些超出你现有能力范围的事件。如果连我也处理不了，那么我会死在你的前面。你的生命是我唯一要守护的东西，日日如此，夜夜皆然。除了一些必要的训练计划之外，我并不会过多干涉你的决定。介入你的日常，你可以当我不存在。当你需要我的时候，我便会在。还有什么问题吗？秦的语气不带有丝毫的感情波动，可其头顶的情绪迷雾就一直没停过。任杰愕然，他竟然是自己的护道人吗？上头动作这么快，这就给派过来了？来的也是够及时的。晴，是吗？刚才多谢了，只是你什么要戴这个面具？这样会显得更神秘吗？晴吸出的情绪迷雾更多了。此问题不予回答。任杰不禁瞪大了眼睛，有些好奇起来，自己倒是要看看面具下究竟是怎样一张脸，这有啥可藏着掖着的？然而透视一开，想象中的情况并没有发生。面具透视竟然无法穿透，就连秦的身体都被一层厚重的黑影包裹，只能看到轮廓曲线。只见任杰神色认真，那个，以防万一，我再确认一下，你真的是上头派来保护我的，而不是专门为了干掉我的吧？毕竟这情绪迷雾的吸出量着实有些恐怖了。秦神色一僵，可很快便答道：“为什么这么问？我会恪守护道人的职责，这点还请你放心。有一个问题，扑克牌为什么会找上你？扑克牌为塔罗牌旗下。”执行官魔术师手下的组织，强者颇多，不是很好对付。一想起这个任杰就来气，不禁从兜里掏出道宝雕，抓着他的尾巴一阵狂甩。还不是因为家伙，用一块钱从扑克牌手里把熙攘给买回来了。道宝雕一脸委屈，抱着脑袋，身上白光一闪，又重新回到了任杰兜里。任杰无奈的跟秦解释了一下前因后果。现在那水晶球碎了，那个什么破熙攘也不知道跑哪儿去了。现在就算是想，还还不回去了。秦听完也是眼角直抽，不必归还。扑克牌本就是敌对组织，如今出现在锦城，怕是来接魔爪的吧？扑克牌如此在意熙攘，怕也是有原因的。能在无意间破坏他们的意图也是好事。此事你不必在意，我会替你处理。说话见秦的身子就化作黑烟，消失不见。任杰则是嘴角直抽，因为在他的感知里，秦并没有离开。虽然眼睛看不见，但任杰还是能察觉到。不时的有情绪迷雾从自己的身后吸出，被收集到镜湖空间里。他这是藏在自己的影子里了。这贴身保护可真是够贴身了的。但任杰也不至于赶他走，毕竟是可以保护自己的。要是再碰到像是扑克牌一样的组织，自己还真不好处理。只见任杰搓了搓小手，望着一地的碎尸，双眼泛光，直接开始舔包。第八十七章，贴身守护。一波包舔下来，并没有什么太大的收获，都是些小零钱。那些碎尸人杰也用吞噬基因吸了一波，不知道是不是被切得太碎的缘故，巨魔潜将并未发挥作用，恶魔之术并没捕获到完整的魔灵。现在树根下缠绕着四只魔灵，分别是画皮、千刃、鸡眼跟金肉魔灵，其中画皮跟千刃已经被消耗的差不多了。基因碎片倒是收获了不少，让人杰的所有技能经验条都提升了一波，但也不多，距离二阶满级还差挺远。可这任杰就已经很满足了，家底是慢慢攒出来的吗？一把火烧掉了所有痕迹，直接火葬一条龙。任杰这才朝家里跑去，可不敢多待，万一扑克牌再带人回来，可就麻烦了。影子里，秦默默地注视着这一切。锦城外一处密林里，黑桃 A 狼狈地靠在树下，肩膀上的伤口逐渐复原。啧啧，该死，该死的，他原本走不掉的。他的眼中尽是愤恨，本来就是出来买息壤的，根本就没带多少人，哪成想遭遇了这事儿。只见梅花九摘下面具，明明年龄不大。却是地中海发型，头顶的头发已经没剩几根了，被其留得特别长。如今他抓起头顶那几根仅存的硕果，满脸心痛的将之薅掉。这是他的代价。咦，踏马的头发不多了，得省着点用啊。最近魔化的次数太多了
，老子花大价钱搞来的生发剂也不太管用啊。老哎，怎么办？西氧带不回去，计划就无法进行。王知道了，会废了咱们的。时间紧迫，再耽搁下去的话，不确定那家伙是否还会待在哪里。这次要是错过，以后可就难找了。只见黑桃 A 直接从怀里掏出一个灌满了奶的粉色奶瓶，打开盖子，露出奶嘴，对到嘴里就是一阵猛嘬，直到将那一整瓶奶全部嘬没。这才长舒了一口气，神色阴沉道：“还能怎么办？若是因为咱们坏了事，死的依旧会是咱们，只能先通知上面，尝试一下其他渠道，看看能不能再搞一块息壤了。那小子如果一直窝在景城中，如今时期敏感，还真不好对其下手。若是他自己一人还好，可要是那臭婊子在，则这笔账我记下了。”一旁的梅花酒死死地咬着下嘴唇，显然是忍得很辛苦。这句话，你要是不做完奶瓶说的话，应该相当有气势。但现在怎么看怎么憋不住乐呀喂！黑桃 A 额头绷起数根青筋，咦，你还敢乐我是吧？信不信老子把你仅剩的那几根毛给薅没？梅花九捂着脑袋，将自己这一生中所有悲伤的事情全都想了一遍，这才堪堪忍住。黑桃 A 掌声而起，满脸晦气，走了。先回基地再议。待到任杰回家，已是深夜，刚一进门，就看到旁边摆着一件快递，上面写着“华天生物集团记”。任杰不禁嘴角直抽。一拆开，果然是两只起灵基因药剂。好家伙，四十万的东西就用快递寄的吗？不愧是小富婆来的，狗头女的动作够快的。幺幺这回是有福了。回到房间，陶幺幺果然还没睡，正趴在电脑前帮任杰搞那个兼职网页。哥，你回来了，看，我帮你接了个挣钱的大活，去刚装修好的别墅里当人体甲醛净化机，一天八百块钱。去了只要待里边喘气就成。你这么燃，区区甲醛应该伤不到你的吧？任杰脸都黑了，一个箭步冲上去，勒住陶幺幺的脖颈，就是一个强人所妹，咬牙切齿道：“你可真是我亲妹啊！神特喵甲醛净化机啊，这活是人能干的。”陶幺幺一脸认真：“哥，我觉得你可以试试，这活的确不是人干的，但你不一样，你是任杰。”任杰脸更黑了，可脸上却泛起一抹得意的微笑：“好啊，好啊，就是这么心疼你哥的是吧？哎，看来这花大价钱搞来的基因药剂，某美少女。”可是享受不到了。说完，从兜里掏出两针基因药剂，眸光皎洁的望向陶幺幺。只见陶幺幺张大了嘴巴，眼神大亮，口星号不是吧，哥？你真的搞到了？还是两针？谢谢哥。就见陶幺幺身子一歪，猛地把自己的睡裤拉下一半，摆好姿势，朝着任杰疯狂眨眼。任杰捂脸，真是拿你没办法。陶幺幺兴奋道：“全宇宙最帅人，美心善的好哥哥，我就知道你最疼我了。等我觉醒了能力。”一定会好好报答你的，能连续两天被哥哥用针扎，我也太幸福了点吧。任杰磨牙，一针就扎在了陶幺幺的屁股上，下划线，口下划线啊呀！好好好，我倒要看看你是怎么报答我的。我一针就够了，剩下的那针还是哥你自己啊。话还没说完，任杰第二针直接就给陶幺幺扎了进去，给你扎俩，几率更大些，稳妥。本就是给幺幺准备的，自己再打的话，意义不大了。这下陶幺幺可兴奋坏了，被任杰抱回床上的他瞪着大眼睛，一脸期待。哥，我今晚不睡了，我要亲眼见证自己的觉醒时刻。任杰翻了个白眼，那可说好了，谁睡谁小狗。刚安置完陶幺幺，任杰收拾了下屋子，便去了卫生间。蹲在马桶上的任杰手抓卫生纸，脸黑如锅底，因为他真真切切的看到阵阵的情绪迷雾从自己的影子中吸出。哎呦，晴，你要不要这么贴身？我大号你也跟着。只见秦的脑袋缓缓从影子中吸出，只露出半个头来，其眸光悠悠道：“下划线，你是怎么察觉到的？为了确保你的人身安全，这么做是有必要的，也是为了防止扑克牌的报复。”任杰捂脸：“那你能先出去一会儿吗？你看着我拉不出来。”秦的回答很简洁：“我不。”任杰：“一，你要是再不出去，我可真崩你了啊！不知道你有没有听说过奋发图强？”秦沉默，半个脑袋瓜缓缓的沉进影子里，不见了踪影。任杰这才松了口气，房间里顿时传来陶幺幺的声音：“哥，你在跟谁说话？”谢特，听我的，哥，你这么劝他是没用的，要不你还是用开塞露吧，贼管用。任杰，情，一时间情绪迷雾更浓了。第八十八章梦游症。等任杰回了房间，陶幺幺已经变成陶汪汪了。或许是因为打了基因药剂的缘故，如今躺床上睡得正香。任杰悄咪咪地钻进自己被窝，来自于情的情绪迷雾仍旧在丝丝缕缕地产出。虽然不知道是什么原因，但无时无刻都带着一个迷雾包，似乎也是不错的选择。至于睡之前
，那是必要刷下手机的。飞信里全是红点未读的消息，其中就有江九黎发来的：网名国家一级保护动物，头像是一只大熊猫。国宝，基因药剂收到了吗？我给你寄过去了。我瞅瞅，熊猫头表情包系列 GIF。杰哥，什么？你已经寄过来了？没收到啊？可以再寄两只过来吗？我还没上车呀。达叔 GIF， 国宝，想得美。还是那件事，学院大测组队吗？我是队长，还有一个婉柔，坦跟主 C 有了，还缺副 C 跟恢复，恢复我到时候再拉。你副 C 还 OK 吗？杰哥 ，Sigma 口哈，还有开学大测，我可是特招，不得八抬大轿，请我过去上学，顺便给我发个十万八万的奖学金。江九黎磨牙，命，我呸！你的录取通知书都是我给你送过去的，没有什么特招。所有学员都需要参加开学大测，如果个人积分不够，是会被淘汰出局的。就连我这种从高中部直升的，也需要参加大测。同学们都很强的，还有从城里个神武高中选拔出来的学员，一些实力强劲的等级，甚至已经有力劲了。你才几斤一段，等级太低了，被淘汰的可能性很大。我还想着好心带带你呢，还不领情？杰哥，就你，还带我？今天不知道谁被欺负的趴在地上，爬都爬不起来，丢丢。江九黎脸都红了，气。今今天是特殊原因，要不是那迷灵香，我分分钟解决他们。你根本就不知道我的真正实力，杰哥。知道怎么不知道？被熔岩巨魔顶着撞穿大楼，砸死一个任中豪杰的实力。江九黎，口啊啊啊！还提，你活该！配爱祖不祖？杰哥，好了，知道了，放心，哥会带你飞的。江九黎，熊猫听了都摇头。Jeff， 放下手机，任杰的眼皮逐渐沉重。这还真是不着消停的一晚上。同届的学员都在神武高中打磨了三年，自己纯纯野路子出身，甚至刚觉醒成基因舞者也没多久。跟他们差的不是一点半点，都跟沈司主说完要去猎魔学院了。要是去了被刷下来，可就太卡脸了。还好距离开学仍有十几天的功夫，可以找情多训练一下，缩短差距。想着想着，任杰的呼吸便均匀起来，彻底进入了梦乡。夜沉如水，屋里安静至极，唯有轻微的呼吸声传来。阴影中，秦的身影缓缓浮现，他就这么站在床边，安静的凝视着任杰的睡颜。良久良久，情绪迷雾不断的吸出。被收集到镜湖空间中，他的手缓缓地握在了刀柄上。窗外，一缕柔和的神圣天门之光透过窗子投了进来，投在了地板上，延伸到了秦的脚下。圣光似乎将秦跟躺在床上的任杰隔开了一般。秦的动作一僵，手缓缓从刀柄上放了下来，后退至墙边，抱着手臂，安静地望着任杰。没人知道这一刻，他究竟在想些什么，也没人知道面具下究竟是怎样一张脸。只不过，情绪迷雾的吸出更浓郁了。他就这么一直望着任杰，直到深夜，帘子的另一边，陶夭夭开始不老实了，含糊不清地说着一些梦话，磨牙翻身，满身的热汗，甚至把被子都浸湿了。而任杰这边，只听他的肚子传来咕噜噜的巨响，之后就开始吧唧嘴，还闻了两下。下一刻，他直接把自己的右手抬起，塞进自己的嘴里，开始狂缩大拇指。情下划线，这兄妹俩睡觉没有一个老实的，多大的人了，还缩大拇指？但任杰不光缩一根。他把右手的五根手指挨个都缩完了一遍，被他缩完之后的手指、指甲盖里的滋泥儿都干净了。缩完右手，他又开始缩左手，可一口咬下去，却发出“当”的一声，牙疼的任杰脸上露出痛苦的表情。可即便是这样，他还是没醒。消停了一会儿后，在秦震惊的目光中，任杰竟然把自己的脚丫子抬起来塞进嘴里，开始啃嚼指甲里的滋泥儿。秦的眼神逐渐变得惊恐起来，这这就有点重口了吧？他这是什么爱好？两只脚的缩完，任杰吧唧吧唧嘴，还是感觉不满足，竟然直接从床上孤勇下来，一直爬到了门口，抓起鞋子开始舔鞋底粘着的土。门口鞋架上所有的鞋全都被任杰舔了个干干净净，跟新刷过似的。情 Sigma， 他他这是在梦游，这也有点太严重了吧？还是魔气者的代价之类的？有这么奇葩的代价？由于怕是魔气者的代价，秦也不敢阻止，就这么眼睁睁的看着趴在地上的任杰闻了闻。开始朝着窗台孤勇而去，抱过窗台上摆着的仙人掌花盆，薅出仙人掌，抓起花盆里的土就往嘴里塞，大口大口的吃。他不光吃，还露出无比满足的表情，吃的可香。你个畜生！秦已经彻底看傻了，就算是土不要钱，也没有你这么个吃法。这已经达到一十匹的范畴了吧？然而一会儿没看住，任杰就已经把窗台上十个花盆里的土全给吃了，甚至就连盆儿都给舔干净了，就连指尖的土渣子都没放过。跟刚吃完薯片缩了手指似的。然而，即便是这样，任杰还是不满足，闻了闻
，就直奔墙边的秦孤勇而去。秦一脸惊恐的不住后退，只想离这个变态远点，可却一直被他逼到了墙角，被任杰一把抱住脚丫，抬起他的脚就开始舔鞋底，还舔得可香。因为怕是代价，秦根本不敢躲，只能任由任杰为之。不得不说，这种感觉还蛮奇妙的。而另一边的陶夭夭则是开始大喊大叫，来回翻身，在床上孤勇不停。跟被苍蝇宝宝附体了似的，那些被任杰拔掉的花，甚至舔干净的花盆，竟然莫名其妙的悬浮到了半空中，四处乱飞。秦只能以影子接住杂落的花盆，争取不发出太大的声响，吵醒安宁。秦意，这夜可真是太寂静了。第八十九章，新时代新潮流。第二天一大早，任杰是被陶夭夭给撞醒的。哥哥，你快看，快看我！任杰迷迷糊糊的睁开眼睛，就见陶夭夭倒悬在自己的上空。凭空漂浮着，而后一个头锤重重的砸在了任杰的肚子上，噗啊！这一下直接就给任杰砸成了大虾，瞬间清醒了过来，不禁瞪大了眼睛。口星号，似这就是传说中的我都要看看吗？幺幺，你怎么做到的？觉醒出能力了？陶幺幺兴奋的在屋子里飞来飞去。早上醒来，我就发现自己有这种超能力了，我就说自己肯定行。哥，你看，我还能这样？在陶幺幺的意念控制下。非但他自己漂浮在天上，窗台上的那些空花盆也跟着悬浮起来。只不过陶夭夭的脸上也开始露出吃力的表情。任杰眼神大亮，甚至比自己觉醒出能力还开心。好家伙，念力吗？太好了，那两针果然没白给你打。念力的能力，即便是在基因武者里，也是相当稀有的能力，甚至还可以成为念灵师，棒死你得了。嗯，为什么会是空花盆？难不成是夭夭为了练习能力，又觉得花盆太重了？所以把土给抠了，但这不重要。念灵师这个职业可不是一般的强大，能力进可攻退可守，关键刚一觉醒就可以用念力拖着自己飞行。这对行动不便的陶夭夭来说，简直就是天大的好事。陶夭夭兴奋炸了，从此我这个行动不便的15岁美少女就进化成飞天美少女了。哈哈哈哈哈！话还没说完，陶夭夭直接一头从空中栽到了地上，那些花盆也掉地上摔了个稀碎。任杰翻了个白眼。瞧见了吧，这就叫乐极生悲，还嘚瑟不了。你身子骨本来就弱，才刚刚觉醒能力，不要过度使用。一边说着，任杰一边把陶夭夭抱起，放在了轮椅上，还帮他擦了擦鼻血。陶夭夭笑嘻嘻的吐了吐舌头，我忍不住用嘛。任杰则是宠溺的摸了摸他的脑袋。话说，你用能力打扫过房间了？房间里怎么这么干净？何止是干净，简直就是一尘不染，就连地板缝里的黑泥都抹了。晴。下划线，为什么这么干净？你心里没点批数吗？你上辈子怕不是个吸尘器啊，连地板缝都舔了一遍。要不是我昨天拦着，这屋里都不够你舔的。陶夭夭歪头，不是啊，你也太相信自己妹妹的觉悟了吧？我不捣乱已经是仁至义尽了，我怎么可能做家务呢？任杰嘴角直抽，刚要说话，安宁便推门进屋，脸上洋溢着抑制不住的笑容。快来吃早饭，我做了糖醋排骨，这可得好好庆祝一下。显然。陶夭夭已经跟安宁分享过这个激动人心的消息了。任杰笑着：“你们先吃，我不饿。”夭夭吃快点熬，今天还得去游乐园呢。陶夭夭先是愣了一秒，然后整个人兴奋的炸了毛：“我这就去吃，全世界最好的哥哥，爱死你了！”下一刻，陶夭夭的轮椅后轮都转出了幻影，一阵烧胎声传来，以极快的速度冲向客厅饭桌，甚至原地都留下了黑色的胎印。任杰捂脸：“这念力是让你用明白了，还能用来推轮椅的。”卫生间里，任杰低头挤着牙膏，多少有些迷惑。按理说，在肉香味的刺激下，自己怎么可能不饿？昨晚也没吃饭的呀。可这没由来的饱腹感是怎么回事？刚要刷牙，看着镜子里的自己，任杰的表情一僵。只见自己的牙缝子里全是黑黑的东西，用手一扣，还有种磨砂的质感。什么鬼？自己昨天偷吃巧克力了？这怎么有点像土？满脸懵的任杰开始刷牙，那是真不起沫，一漱口吐出来的都是黑泥浆子。任杰脸更黑，死老子，这是吃鞋油了吧？晴下划线，鞋油你倒是没吃，鞋舔的倒是挺干净。任杰足足刷了三遍，才把牙刷干净。而一大清早告别安宁，任杰便推着陶夭夭出门了。之前答应过要带他去游乐园玩，如今夭夭磨痕病好了一部分，更觉醒了能力，带他去游乐园玩可能就是最好的礼物了。只见陶夭夭穿了一个牛仔的背带裤，粉色的短袖，还戴着个太阳帽，可爱到爆。他自从得了磨痕病。就很少出门了。如今被任杰推着走在大街上，看着道路两旁的景色，晒着正好的阳光，没什么比这更让人开心的了。转眼功夫
，两人便来到了一处十字路口，有不少路人都在这儿等红灯。刚一到这儿，任杰跟陶夭夭俩人都懵了，因为这路口足足有二三十个坐着轮椅的年轻男女，全都在等红绿灯，相互之间还有说有笑的。任杰懵了，什么情况？现在这社会，残疾人们出门都这么便利了吗？陶夭夭则是一脸好奇的推着轮椅过去。那大哥哥大姐姐，你们也生病了吗？那穿着西装的小哥咧嘴一笑。没，我们都是附近公司的搬砖狗，依旧都得上班通勤。做啥交通工具不是坐呀？轮椅就正好，我们这还是电动轮椅。另一个小姐姐道：“小妹妹，这你就不懂了吧？这是现在年轻人们非常流行的一种通勤形式。生活嘛，就得享受慢时光。可不，等老了再坐轮椅。我呸，老子二十五岁就坐轮椅，直接少走五十年弯路，提前享受。哈哈，你那个轮椅不行，我这个轮椅电机都是经过改装的。”解除了电动限速，还换了刀片电池。等一会儿红灯绿了，老子起步就秒了你！任杰嘴角直抽，卧槽，是自己被时代所抛弃了吗？现在都有轮椅改装行业了。然而旁边一老一少同样坐着轮椅，那少年的轮椅上还挂着一只滑板，唯一不同的是他俩的腿上都打着厚重的石膏。轮椅老爸满脸不爽：“咦，我看你们就是闲的，等你们真需要坐轮椅的时候，看你们还笑不笑得出来。”陶夭夭好奇地推着轮椅过去，雷大叔，你俩是咋坐上轮椅的？大家都是病友，说出来让我开心一下呗。轮椅老爸脸都黑了，神特喵说出来让你开心一下，我怎么搞的你先别管，你坐轮椅肯定是被人打的吧？第九十章狂飙，那轮椅少年满脸怨气，咦，还不是因为我爸，说自己是什么滑板少年，王青年组冠军，非得要给我技术指导，一个跳台阶动作，直接腿摔折。就这还说我完蛋呢？不信邪自己非要试试，结果一家人就整整齐齐了。听说过坑爹的，还真没听说过坑儿子的。轮椅老爹捂脸，回家别告诉你妈，不然我另一条腿也得折。但我真的是冠军。陶夭夭在旁边听得嘿嘿直乐，刚要跟任杰说话，就见任杰皱眉的望向路口旁边的店铺门口，那边停着一辆面包车，有个不大的小孩子嘎嘎直乐的伸出手朝着面包车走去，旁边也没大人看着。下一刻，哭声传来。那孩子直接被一双大手拉进面包车，车门关闭，随即引擎轰鸣声传来。那面包车一脚油门就冲到了街上，甚至都不管亮着的红灯，狂飙着就开了出去。而这时手里拎着菜、刚扔完垃圾的女人才从小巷子里拐出来，环视一圈也没看到自己的孩子，她的脸当时就白了。谁？谁看到我家孩子了？刚刚他就在这儿的，这么高个，穿的蓝色衣服。小琪，琪琪，任杰眉头紧锁。望着远去的面包车，刚要说话，可陶夭夭却瞪眼，一脸气愤：“哦，敏星号，哦，不是人的混蛋，人贩子就该死，别想抢走人家孩子。”只听“嗤啦”一声，念力驱动下，陶夭夭的轮椅直接原地烧胎，一个昂头起步，直接冲出轮椅大军，以极高的速度于斑马线上漂移出了两条轮胎印开到了大马路上，对着那飞驰的面包车猛追，速度快的甚至直接超了机动车道上的凯迪拉克。任杰，扣，哎，幺幺。你别去，那是机动车道。你特喵坐的是轮椅。然而这一刻，路口边上的轮椅大军已经懵了。Sigma， 卧槽，卧槽，刚刚刚发生了什么？那小姑娘是不是坐着轮椅就飙出去了？这时速至少每小时七八十公里吧，百公里加速只需要一点五 S。我愿称它为最强。这踏马是核动力轮椅吧？它是怎么做到比车还快的？我改的轮椅简直弱爆了呀！我们轮椅教就缺这样的教主啊！可任杰却急了，这傻丫头被车撞了怎么办？只见他回头对那丢了孩子的妈急道：“大姐，你孩子刚被那辆面包车给抢走了，我们这就帮你把孩子找回来，你在这别动。”老弟，滑板借我一下。任杰也不管人家同不同意，一把抓过那轮椅小哥的滑板，丢在马路上，而后屈身做出前冲姿势，两手掌心朝向身后，焚烧，轰，宛如火箭发动机一般的火焰喷出。强劲的推力之下，滑板飙出了他有生以来最快的速度，带着任杰朝着陶夭夭急速追去。这一刻，那轮椅少年看傻了。爸，我不想学滑板了，没人说轮椅不行的吧？教练，我想飙轮椅。那轮椅老爸一个大臂兜就拍他后脑勺上了，一脸恨铁不成钢。咦，飙你大爷轮椅？没看到刚刚那小哥帅气的身姿吗？我的路走歪了，火箭滑板才是正道啊！于是，街上就出现了极其惊悚的一幕：一辆面包车在前头狂飙，一位少女坐着轮椅在马路上狂追，疯狂超车，后面还跟着一个火箭滑板。三方的时速已经逼近100公里每小时了呀喂！
，并且后面的辅道中还跟着二三十辆轮椅，一边追还，一边喊着什么加油、教主等等我之类的。路人们看到这场面都懵了，啥情况啊？今年官方举办的啥新兴赛事吗？轮椅竞速赛？卧槽，好快！公路上，一辆阿尔法正平稳地行驶着，西装革履的老板坐在后座，手里抓着一杯刚倒好的红酒，轻轻抿了一口，一脸享受。其随意往窗外瞥了一眼，然后道：“凤霞呀，堵车了吗？我这个会可别迟到了。”老板，没堵车啊？道路相当通畅了，屁咱们车开的都没人家轮椅快，还没堵车？啊？老板，你这多少有点埋汰人了啊！我这迈速表都八十多了，轮椅怎么可能比咱们？卧槽！凤霞一脸惊恐地看着从右车道把自己给超了的轮椅，上面还坐着个背带裤小姑娘，脸都被强风吹变形了。其本能的一个刹车。惯性的作用下，老板杯中酒全泼脸上了。王凤霞，你这个月工资是不是不想要了？然而王凤霞却神色一肃。老板，关于你这个月不给我开工资这事，我有四条解决方案：一去监管部门申请劳动仲裁；二，面包车上副驾跟后排的两人都是一脸紧张，后排的人贩子怀里还抱着个哇哇哭的孩子。负责开车的王麻子叼着烟，一脸不耐烦，把那小屁崽子嘴堵上，烦死了。后面没人追上来吧？那俩小弟连忙回头往后看，不禁眼珠暴突，嘴巴张得老大，等于靠，麻子哥，的确没人追上来，追追上来的是一辆轮椅呀、啊！靠，大哥大哥，赶紧跑，不然肯定捞不着好。王麻子撇嘴，放屁小磕一套套的，你俩是想考研啊？还踏马轮椅？你当老子的五菱宏光是？话还没说完，王麻子的表情骤然怔住，一脸懵逼的看向后视镜，自己不是在做梦？真踏马有一辆轮椅追上来了呀喂！老子可都已经开到一百多迈了，有没有搞错？只见陶幺幺一脸气愤：“哦，敏，哦，停车，把孩子放下，法网恢恢，疏而不漏，就等着接受正义的制裁吧！”你们，王麻子脸都白了，油门直接踹到油箱里，排气管冒出一阵蓝烟，疯狂加速。来来个腿儿的，老子就不信你能追上！啊！面包车时速直逼一百五十，陶幺幺一脸不服：“害跑？你是真不知道什么是速度与激情是吧？”本家人侠今天绝不放过你！念动力引擎，全功率输出，加速，时速一百的轮椅再次翘头加速，直追面包车。人贩子小弟急了：“大哥，你快点开啊！加油，加油！”王麻子咬牙：“我他妈已经开最快了！老子堂堂秋名山车神，排水渠过弯的手子，今天要是让一辆轮椅给超了，也就不用在圈子里混了。”传说中的 A 8 6都没这辆轮椅猛啊！任杰黑着脸：“一幺幺。”慢点，慢点啊！你，看等下老子不给你弹得满头包的！魔化，颜之恶魔，焚烧加烈，没办法，不开魔化是真追不上啊！靠！而路边两位骑警正在执勤，就看到一辆面包车以150公里的速度，瞬间就飙了过去。那骑警瞪眼，严重超速，真当我们不存在是吧？走，上车追！可两人刚一上车，就见一辆轮椅唰一下的飙了过去，都快出了幻影。两人先是猛了一下。另一位骑警嘴角直抽，那个刚才那辆改装成轮椅形状的超跑，驾驶员好像没系安全带，咱们要不要追上去提醒他一下？轮椅刚飙过去，就看一个浑身着火的人踩着滑板在大马路上狂飙，嘴里还吼着慢点慢点。那骑警脸更黑了，额头青筋暴跳。追，第九十一章，成长的代价。人杰此刻正在这儿撒丫子追呢，那俩骑警就跟上来了，甚至还亮起了肩上的警笛，停板现在立刻马上停板，哪怕你是基因舞者，也不能在机动车道上以这么快的速度滑滑板，多危险！你这属于危险驾驶。任杰此刻也是急了，不是？齐警叔叔，你听我解释，前面那个面包车里是人贩子，刚抢了个孩子，我们正追呢。齐警一怔，人贩子吗？你们？等等，所以前面那个轮椅形状的超跑，任杰捂脸，那是我妹，她是个行动不便的残疾人，那个不是超跑，就是轮椅。那齐警一口老血。差点没喷出来，都特喵飙到150多了。你跟我说他是个行动不便的残疾人，我呸呀、啊！只见任杰再次提速，我是第七大队司药官，这就帮忙把那小孩救回来。希望你们这边配合下行动。这时两人才想起，这不就是之前电视上咬狗的那个火尖刃吗？心中顿时肃然起敬，连忙以对讲机传话：二仙桥跟成华大道附近的奇景，组织人手封路，这边有行动。开了魔化的任杰，速度不是一般的快，焚烧的威能也疯狂增强。转眼功夫就追上了专心飙轮椅的陶幺幺，一个脑瓜崩就弹他头上了。不要命了你，知不知道有多危险？陶幺幺一个机灵，不禁捂着脑袋。哥我，我
，我这不是想见义勇为吗？那个丢了孩子的妈妈该有多着急？任杰黑着脸，开轮椅的时候注意力集中点，别看我，看路。我知道你急，但救人的前提是先保护好自己，无法保护自己的人，也无法拯救他人。你，说到这里，任杰一怔，脸上泛起一抹苦笑。现在他也理解了魏叔跟自己说这句话时是怎样的心情了。只见陶夭夭嘟着嘴，可怜兮兮道：“哥，我错了。”你别生气好不好？任杰则是狠狠地揉了揉陶夭夭的脑袋，交给我，看你哥的。说完再次加速，直追上了面包车，甚至跟其并排驾驶起来。人贩子小弟急了：“大哥，快点，再快点啊！”又有人追上来了。王麻子侧头一看，脸都黑了，今天可真是见了鬼了。先是轮椅，这踏马又追上来的踩着滑板的人，追老子是吧？我让你追。其直接以面包车朝着任杰挤去，可任杰躲都不躲。直接一拳头对在了后排车玻璃上，玻璃被当场对碎，而后手伸进去拉车门把手，整个面包车的车门都被任杰给打开了。只见任杰道：“停车，你逃不掉的，前面的路都已经封了。”人贩子小弟彻底慌了，一想到自己被抓，眼中就充满了恐惧，竟直接抽出一把水果刀抵住在那孩子的脖颈上，叫前面的人把封路撤了。你们也不许追，要是再敢追，老子老子就捅死他！任杰眯眼，瞳孔瞬间化作金色。凝视用出，那人贩子惊恐地发现自己的身体竟然不听使唤了。只见任杰抬手一抓，机械手瞬间弹射了出去，一把抓住那哇哇大哭的孩子，愣是从人贩子手中给扯了出来，随即往后一丢，幺幺接着，陶幺幺连忙抬手，念力控制下，孩子平稳地飘到了自己怀里，一脸的兴奋。哥，你真帅！任杰咧嘴一笑，更帅的还在后面呢呀！只见任杰一个急加速，也不管处于慌乱之中的劫匪了。竟然直接冲到了高速行驶的面包车前面，两手按住引擎盖，双脚迸发出冲天火焰，以强悍的推力逼着面包车疯狂减速。与此同时，双手之上寒气绽放，直朝着面包车扩散而去。水箱防冻液凝结，机油凝结，就连发动机都直接熄火冻住，甚至连前轮的轴承、刹车盘都被冰霜冻结。车轮爆死，一阵疯狂的减速下，面包车最终被逼停在二仙桥下的路边。车上的王麻子三人都被冻得直哆嗦。一脸惊恐地望着任杰，只见任杰脸上露出和善的微笑，捏了捏拳头：“三位，应该知道自己会是什么下场的吧？”齐大手直接穿透挡风玻璃，把王麻子从驾驶室里薅了出来。十分钟后，二仙桥下，孩子被安全送到了齐景手里，面包车也被拉上了拖车。而陶幺幺则是因为超速驾驶轮椅以及无证驾驶，并且还不系安全带，被齐景叔叔教育了一顿，躲在任杰身后，满脸可怜兮兮。只见齐景笑着望向任杰。多谢您这次仗义出手，挽救了一个即将破碎的家庭。此事我会上报司要听的，只是下次可别这么干了，太危险了。这三个人，呃，就见那三个人贩子全身都肿了一圈，青一块紫一块的，牙都掉了几颗。此刻正躺在地上嚎啕大哭，涕泪横流。景浩，景浩，妈，我要回家。妈，哇，景浩，咦，景浩，这辈子没挨过这么残暴的毒打呀。呜呜，王麻子一见齐景来了。就跟看到救星了似的，直接爬过去，一把抱住他的大腿。景浩，呜，你们怎么才来啊？快，快抓我们去坐牢，牢里安全。我们宁愿去牢里跟那帮重刑犯造华弄人，也不想再跟这家伙待在一起了。恶魔，他就是个恶魔。任杰笑着，他们应该是没系安全带自己摔的吧？我把他们从车上薅出来的时候就这样了呢。你们说对吧？三人被任杰忘的顿时一个机灵，疯狂点头，一时间哭得更大声了。齐景也是嘴角直抽，这摔的也是够惨的了，人我们就带回去了。祝您生活愉快。望着他们远去的背影，陶夭夭的脸上满是欣慰。哥原来见义勇为，拯救他人是这种感觉的吗？太酷了，好开心！以后我也要变得像你一样炫酷。人家笑着，傻丫头，不要试图去成为别人，去成为你自己，很酷吗？这的确是很酷的事情啊。这一刻，人家不自觉地望向宝塔山的方向，眼神复杂。陶夭夭则是一脸似懂非懂地望向人杰。任杰笑着摸了摸他的小脑袋，走啦！这一会儿游乐园的人该多了。晨光下，任杰推着陶夭夭直奔游乐园走去。他不需要陶夭夭变得很强，更不需要他能够独当一面，因为成长的路上往往伴随着痛苦，站在最前面的人，肩上扛起来的责任也会更多。任杰不想陶夭夭也去经历这一切，他只需要站在自己身后就好。我会替他挡住一切的风雨，变强，而后守护全天下最好的妹妹。第九十二章，这就是飞翔的感觉。两人一路来到了锦城欢乐谷，这里算得上是锦城最大的游乐园了，有各种让人眼花缭乱的娱乐设施。
。任俭买了两张套票，推着陶夭夭就进了园，目光所及便是摩天轮、大摆锤、旋转木马以及各种惊险刺激的项目，还有人偶拉着气球走在广场上，到处都洋溢着欢声笑语。陶夭夭的眼中都闪烁着小星星，兴奋的直炸毛。哥，我要玩这个，还有这个，那个也想玩。二百多的套票，不全玩一遍，岂不是很亏？任杰咧嘴一笑，这可是你说的，到时候可别怂。两人直奔那个超级大回环的项目而去。而去的路上，陶夭夭的目光则是被旁边的奶茶摊吸引，咽了口唾沫，很快的便收回目光。可细心的任杰却发现了，不禁笑道：“想喝，想喝就来一杯。”陶夭夭头都摇成波浪鼓了。不喝不喝，都是用香精弄的，各种添加剂，一点也不健康，而且很贵的吧？我书包里带水了。可任杰却一个转弯，就把陶夭夭往奶茶摊推去。哎，别拘束，哥，请你喝秋天的第一杯奶茶。出来玩，考虑这么多干什么？你哥现在好说歹说也是个富翁了。嘻嘻，谢谢哥。老板，来两杯珍珠奶茶，多加珍珠。任杰却摇头笑着，我不喝，你自己喝吧，来一杯就够了。好嘞，这一杯珍珠奶茶十五。任杰倒不是嫌贵，而是奶茶对他完全没有吸引力，看着甚至都有些反胃，而是盯着一旁花坛里的花土，咽了口唾沫。竟然产生了一种饥饿感，惊得任杰连忙摇了摇头，一脸莫名。什么鬼？此刻陶夭夭则是一脸期待的望着自己的那杯珍珠奶茶。老板家珍珠是免费的吧？当然，小姑娘要多加点。嗯嗯，多加珍珠，再加，再加，再加，不够，再加点。此刻那杯奶茶里的珍珠都已经快满出来了，没有奶茶，全是珍珠。老板的脸都黑了。咦，害家！我直接给你来碗疙瘩汤得了呗！陶夭夭被老板吼得一缩脖，有些不好意思的扣起手指来。任杰当即瞪眼，从兜里抽出二百，就拍在了摊位上。美元，美元，老板，来盆疙瘩汤。老板，此话一出，路过的游客全都是一怔，有些猛地望向奶茶摊位。卧槽，这奶茶摊业务挺全啊，还卖疙瘩汤的。中西结合，一分钟后，任杰推着陶夭夭在超级大回环那里排队。而陶夭夭的怀里抱着一盆黑色的珍珠疙瘩汤，用勺煨着吃，一脸幸福。当即有游客问道：“小哥哥，你，你们这疙瘩汤哪里买的？我也想吃。”任杰回头朝着那奶茶店挑眉：“那边。”没一会儿功夫，两个背着女士包包的年轻人来到了摊位前。“老板，我们也要买疙瘩汤。”“老板，等于，哈，自己好像发现了什么创业新思路啊，在游乐园里卖疙瘩汤。”排了半天队，终于是轮到了任杰他们。超级大回环是那种一个横杆两端坐人，然后不停转圈的那种项目。任杰跟陶夭夭坐在了第一排的位置，陶夭夭 A 住边上，任杰坐他旁边。而在旁边则是一对小情侣。安全锁落下，设施已经已经做好了启动前准备。陶夭夭兴奋的不行，一直在喊任杰看这里看那里。一旁的男青年满脸不爽：“咦，能不能别这么吵？烦死了！我还是头一次见坐轮椅的也能上项目。”任杰皱眉望向旁边。那女孩则是指着陶夭夭的脚踝，老公，你看她脚。男青年一看，顿时瞪大了眼睛，撕磨痕病吗？真晦气，这玩意该不会传染的吧？离老子远点，恶心死了！得了磨痕病就老老实实的在家里待着得了，来游乐园乱溜达什么？那女孩也是满脸嫌弃，真传染啊！易老公，咱们还是下去吧，都落锁了，还怎么下？啧！陶夭夭一听，有些低落的低着头，把裤子往下拉了拉。盖住了脚踝上的磨痕，而任杰只是笑着，并没说话，默默地拉住了陶夭夭的手。下一刻，设备启动，那超级大回环开始不住地旋转起来，景色疯狂地变换着，耳边全都是呼啸的风声。旁边的那对小情侣兴奋地叫着，甚至高举起双臂。哈哈哈哈哈！呀，好好刺激呀、啊，老公，这算啥刺激的？对我来说都是小 kiss， 哈哈。要是旁边没有那个冰秧子，就再好不过了。哈哈，你真厉害，老公。任杰的额头上不禁绷起两根青筋，朝着旁边咧嘴一笑，这就刺激了。东北大裂谷上蹦过极吗？太平洋里游过泳吗？喜马拉雅山上打过滑出溜吗？火柴杆上跳过楼吗？去过魔灾现场吗？感受过生命在怀中流逝吗？还不够刺激是吧？哥帮你。只见任杰的机械手弹出，以极快的速度就把第一排四个人的安全扣给解开了。那男青年的脸都白了。等于靠，你你要干啥？别闹！项目还在运行，会出人命的。任杰一脸嚣张，哈，你说什么我听不到呢？再大点声，让哥来告诉你这项目该怎么玩。说话间，机械手亮起蓝光，直接给设备通电。
第一排安全锁顿时被短路，当时就抬了起来。此刻超级大回环正好运行到最高处，那男青年都快被吓拉了。哎，你别啊！只见第一排的四人就像是那投石车上的大石头一般，没了安全锁的限制，直接就被抛投出去，一飞冲天，等于啊，等于啊，啊等于亚猴，等于太酷了。空中响起那对小情侣杀猪一般的惨叫，手脚疯狂滑拉，都被吓哭了。而陶夭夭则是兴奋疯了，甚至做出超人飞天的姿势，哈哈哈哈！飞漏飞天美少女堂堂降临。这一刻，人家他们后排的游客们脸都吓白了。卧槽啊！前排的四个人呢？被甩出去了？尼玛！那我们……哈哈！设施上的游客集体尖叫起来，疯狂产出情绪迷雾。而那对被投射出去的小情侣已经被吓哭了，眼瞅着就快落地了。只见人杰脚下火焰迸发，一把抓住那女的，又弹出机械臂，抓住那小青年，带着两人平稳落地。那女的腿都软了，瘫坐在地上，头发跟鸡窝一样。至于那男的，则是一脸惊恐的跪坐在地上，脸上甚至还带着未干的泪痕。人杰捂着鼻子，一脸嫌弃：“这回够刺激了吗？大小便功能都没发育，完全就上街了。你心挺大呀，也让你好好体验一把。”自由飞翔的感觉，下次出门管好自己的嘴，别可哪儿喷粪，给老子滚出我的视线范围之外，不然撕烂你们两个的嘴！那男的哪里还敢说什么了，捂着裤子脸都绿了，而那女的则是一脸惊恐的望着自己的对象。一阵清风吹来 s i g m a 下划线，下划线，哦哦啊！你，你拉裤兜了？没有，真没有，我本以为那是一个屁，哎哎，别走，别走啊！你，此刻的陶夭夭则是悬浮在半空中，一脸崇拜的望向人杰。哥，任杰咧嘴一笑，走，下一个项目，第九十三章，家境贫寒的吃土少年。过山车上，陶夭夭跟任杰并排而坐，只不过两人没坐第一排，而是坐在了最后一排，因为网上说最后一排的体感更加刺激。很快，过山车就启动了，带着一车的人冲上了最高的那个坡，随即以极快的速度朝下俯冲，游客们都高举双手，兴奋的欢呼着。陶夭夭也是如此，任杰侧头望向陶夭夭的笑脸。没什么比妹妹的笑容更让人满足了吧？只见陶夭夭高举双手，兴奋高呼：“哈哈，哥，你怎么不叫？别这么死板，让我们嗨起来好吗？”任杰咧嘴笑着，并不是自己死板，只是事到如今，过山车这种项目已经完全刺激不到任杰的神经了。但为了陪好陶夭夭，任杰还是高举双手，哈哈大笑，兴奋的尖叫：“哈哈哈，然后，可就在任杰咧着大嘴笑的时候，前排一个不知道什么玩意的东西。直接飞了过来，只见任杰脸一黑，顿时闭上了嘴。而陶夭夭听到旁边没声了，刚要偏头去看，可前排一大叔的头顶假发直接被风吹掉，露出了那油光锃亮的地中海发型，只剩几根顽强的野草于空中摇曳。那假发在空中飘着，啪嗒一声就砸在了陶夭夭的脸上，遮挡了其所有视线。陶夭夭的动作也僵住，两人一个脸上拍着头套，一人低着头紧闭嘴巴，愣是做完了全程。刚一下车，陶夭夭就一脸气愤的。把假发片从脸上揪下来，没好气的塞给那秃顶大叔。下次出门记得粘牢靠点儿。你头顶出油也太多了吧？你刮一刮，怕不是都够炒一盘菜的了？难怪你秃顶。那秃顶大叔尴尬一笑，脸都红了。小桃桃，你找什么呢？别找了，赶紧走啊！再多待一秒钟，都是对自己秃顶的不尊重啊！只见那桃桃身穿包臀裙，留着大波浪，容貌精致，身材爆炸，此刻正焦急的四处搜寻。嗯嗯呼嗯嗯，那个叫陶陶的年轻女生紧闭着嘴，秃顶大叔问她什么，她也不说话。而脸黑如锅底的任杰则是上前拍了拍那个叫陶陶的，哎呦，这位小姐，你早上一定吃的是韭菜盒子吧？陶陶一愣，秃，你你怎么知道？那秃头大叔一脸愕然，思陶陶，你的牙。只见那陶陶一开口说话，就露出了自己的一口雪白牙齿，只不过大门牙哪里少了两颗，颜值瞬间下降了一大截。惊得他连忙捂住了自己的嘴，而任杰则是吐的一声，从嘴里吐出两颗并排的大门牙来，放在手心，脸更黑了。牙，咦，刚才你假牙飞出来掉我嘴里了，直接嗓子眼儿，味儿是真的大。这假牙还挺贵的吧？别再弄丢了。那陶陶脸都红了，神特喵味儿大。不，不要了。他捂着脸扭头就跑，假牙飞出来掉人家嘴里了，可还行？丢死人了，我他妈不活了呀我！那秃头大叔扭头就追。陶陶，你没有门牙的，我怎么都不知道。陶陶也急了，你还好意思说我？你不是也秃顶？大叔抹了把脸，要不你还是把那假牙要回来吧。
，没了门牙都不住。你一说话就喷我一脸唾沫星子。而任杰跟陶夭夭看着两人远去的背影，也是沉默无言。下划线，下次还是做前排吧。哎哎哦，嗯，做前排吧。足足跟陶夭夭在游乐园里疯玩了一上午，到了饭点任杰就地找了家抻面馆坐下，直接给陶夭夭点了一大碗抻面，热气腾腾的面端了上来，香气扑鼻。陶夭夭歪头道：“哥，就要了一碗的吗？你怎么不吃的呀？你先吃好了。”说着就将面推到了任杰面前，任杰则是笑着摸了摸陶夭夭的脑袋，又把面推了回去。哈哈，哥不饿，真的不饿，你先吃吧。陶夭夭一脸媚意：“这都中午了，你还不饿？你昨晚、今早上都没吃饭的呀？”任杰一脸神气，嘿嘿，这你就不知道了吧？高级的基因舞者都是西天地灵气修炼的，对食物的需求很少。等你到了，我这个境界就知道了。这，真的？嗯嗯，真的。陶夭夭这才放心的大口嗦面。而此刻，任杰的心中也满是不解，奇怪自己是不是得什么大病了？如此诱人的食物，自己竟然丁点都不想吃，倒也不是不饿，只是看着面没食欲啊。趁着陶夭夭吃面的功夫，任杰望着窗外，怔怔出神。面馆外一处店铺正在施工，拉来了不少电路的沙子、土啥的，堆成了小山包。几个工人正顶着中午的大太阳在此施工，而看着那一大堆新鲜的土包，任杰忍不住口齿生津，一股强烈的饥饿感涌上心头。惊得任杰连忙晃了晃脑袋，自己怕不是疯了？破土有啥好吃的？这玩意也不属于人类的食物范畴啊！可任杰越看，就越忍不住心中的那份渴望，终于还是坐不住了。幺幺，你先吃，我去个洗手间。尿遁脱身后。任杰直接溜到了外边的施工现场，装作路过的样子，趁工人不注意，一个闪身就躲到了土堆后面，随即一脸痴迷的看着土堆，哈喇子直流。呵呵，可下一刻，任杰就猛地瞪大了眼睛，狠狠的拍了拍自己的脸颊。咦，不行不行，我还是有做人的底线的，怎么能干出这种丧心病狂的事情？然而，呃，也是真的，呃，最终本能还是战胜了理智，只是一小口的话，应该没事的吧？我就是尝尝，好奇这个是啥味儿的。鬼使神差的，任杰抓起一把土就塞进了嘴里，入口揉，泥土的芬芳顿时充满了整个鼻腔，舌尖上的每一个味蕾似乎都在欢呼雀跃，口感绵密，甚至有种甘甜之味。所谓久旱逢甘霖，怕不就是如此了吧？这就像是在吃巧克力粉，一股巨大的满足感充斥心间。任杰眼神锃亮，卧槽卧槽，老子这辈子都没吃过这么好吃的东西，这简直像是打开了一扇全新的大门，一旦开始就完全停不下来了。只见任杰大把大把的抓着土，不住的样嘴里塞着，仿佛多少都能吃下去一样，一脸的幸福。然而吃了十几把土之后，任杰总感觉自己的姿势不是很雅观，于是直接扯来一块纸壳子，坐在地上，拿过旁边的安全帽，盛了满满一碗的土，抓起抹墙用小铲子，一口一口的就吃上了。吃了三五碗了，还是不够。沉浸在美食世界中的任杰，完全没意识到自己如今的行为有多怪异。路人们一脸懵逼的看着盘腿坐在土堆边上，大口吃土的任杰。Sigma， 他他在干什么？是在亲口检验这批土的质量吗？屁啊！我觉得他是想将自己的嘴巴当成混凝土搅拌机吧？人工搅拌？死他！他吃的好香啊，看得我都饿了。这土该不会是什么观音土吧？小刚，别看那个叔叔会跟他一样变成大傻子的，咱们离他远点疯狂吃土的人杰此刻已经引起了人们的注意，而就在这时，坐着轮椅的幺幺破开人群，好奇的望了过来。刚一过来，就见任杰在那边大口吃土，陶夭夭的表情瞬间僵住。哥，你你在干嘛？任杰被这一声叫的猛然回过神来，见夭夭一脸正然的看着自己，连忙把安全帽跟小铲子藏到身后，眼神闪躲，一脸尴尬。没没干嘛，夭夭，你怎么来？噗！这一说话，嘴里还没来得及咽下去的的干土面子都喷了出来，而陶夭夭的大眼睛瞬间就红了，然后哇的一声就哭了出来。乌阿哥，咱家的钱是不是都用来给我治病，花在我身上了？早上买奶茶你就只给我买，自己都舍不得喝；吃饭你也只给我点面，自己连一碗面都舍不得吃。自己饿的都不行了，还骗我说不饿，然后背着我偷偷的跑出来吃土，喝西北风冲击。哇，都这样了，你还花那么钱给我买基因药剂，带得了魔痕病的我上游乐园，给我买奶茶，买新衣服，买好吃的。我我我，呜呜，是我不懂事。哥，世界上怎么会有你这么好的哥哥？咱们走。回家，我不要玩了。呜哇！陶夭夭是真的哭了，豆大的泪珠不住的滴落，推着轮椅上前拉着任杰就要回家，心疼的都快窒息了，一脸的愧疚，亏得我还没心肺的要哥哥带自己出来玩，我真不是个东西。这一刻，
，路人们看任杰的目光也变了，一个个都红了眼眶，眼泪吧嚓的。任杰，咦，不是啊，我是真饿啊，我这只是个人爱好，并不是真的穷到吃土啊。第九十四章一日三餐，任杰急了，连忙解释道：“不，不是，你误会了，我只是单纯的想要吃土而已，对其他食物不太感兴趣。”幺幺，你别哭啊！然而陶幺幺却哭得更大声了。哇，你还骗人！你还骗我说基因舞者不需要吃饭，实际上只是想省钱，对吧？你把最好的都留给我，自己却默默的承受这一切。昨晚是你饿的不行了，所以把花盆里的土都给吃了吧？哇哥，咱不玩了，咱回家。得知真相的陶幺幺心都碎了，拉着任杰就要回家，而任杰脸都黑了。靠！我说昨晚怎么回事？早上牙缝子里黢黑，合着是我干的？这一刻，路人们的心也跟着碎了，看着任杰满脸的心疼。一大叔不禁上前。掏出五十块钱塞进任杰手里，孩子叔没什么地方能帮到你的，这点钱你拿着，带着妹妹去吃顿好的。一大姐掏出一百块钱塞给任杰，哦，这世上怎么会有你这么好的哥哥？拿着，别委屈了自己，别灰心，你经历的所有苦难都是在为日后的幸福生活奠基。加油，少年，别再吃土了。路人们纷纷掏钱塞给任杰，只见任杰抓着一把钱，直接石化在了原地。我真是来游乐园消费玩耍的。咋就莫名其妙的要上饭了呀？这么一会儿功夫，都收到一千多的捐款了，钱没花掉，反倒是挣了点只见任杰腼腆挠着头，多谢大家的关心，我会好好生活的。随即拉着陶幺幺赶紧溜了，不然等一下怕好心人们就把自己的悲惨事迹发到网上，帮自己众筹捐款了。陶幺幺一直在哭，紧握着任杰的大手，怎么都不松开。无论任杰怎么解释，陶幺幺就是不信。没办法的任杰直接掏出手机，调出自己的银行卡余额给他看，你看。哥真不是穷到吃土的呀，这这纯属个人爱好。上一刻还哇哇大哭的陶幺幺，看到银行卡余额，瞬间止住了哭泣。司职150多万的余额，你搞到两针基因药剂之后，还剩这么多，你哪儿来的这么多钱？陶幺幺连忙掀开人杰的短袖，看向后腰，不对啊，你两只腰子都在的呀，那些钱钱是哪儿来的？人杰翻了个白眼，行浩，基因舞者来钱的路子多了，我赚的，这回总该相信了吧。可陶幺幺的眼神更加奇怪了，你好歹也是个百万富翁，你吃土？人杰捂脸，我特喵哪里知道是为什么？说是本能，你信吗？这你别管，吃土对我修炼有帮助，记得帮我保密。陶幺幺嘴角直抽，基因舞者的修炼都这么奇怪的吗？不过他也重新展开了笑颜，我不管，晚上请我吃大餐，我早好好苟一波大户。人杰笑着，哈哈，好，那咱们继续，还有好多项目没玩上呢。抹干净嘴丫子上的土渣渣。两人继续在游乐园中踏上征途，而任杰则是掉在后面，小声道：“一晴，这什么情况？我怎么会这么喜欢吃土的？”晴的声音顿时响彻在任杰的脑海之中：“你喜欢吃土，我怎么知道？这不是魔气者的代价。”任杰脸更黑了：“我的代价怎么可能这么奇怪？昨天之前我还好好的，虽然研磨血磨的代价也没好到哪儿去。”晴沉思片刻，随即道：“既然不是魔化的代价，那么原因就只能是熙攘了。”那块熙攘怕不是没有丢失，而是与你的身体融合了，所以你的身体才对土壤有了强烈的需求。人杰，所以说，那熙攘到底是个什么玩意？这玩意还能融合进身体里的？该不会对身体有什么危害的吧？能不能给它整出来啊？请回到大夏图书馆里。对熙攘的记载不多，其实一种有生命的土壤，正常情况下是可以自行生长、膨胀，永不损耗的，其算是珍宝的一种。但由于自身拥有生命。也可以定义为还未曾进化成灵族的灵本身并没有智慧，主产地来自于妖族灵族的地界，非常稀有罕见。一旦接触到土壤，就会消失不见，极难抓捕，出世量很少。跟人体融合的情况，你应该是第一例。从目前的研究来看，熙攘可以用来栽培一些灵药、灵植，让其快速生长，增强药效。除此之外，并没发现其他特殊的作用。人杰捂脸，什么鬼？咋就莫名其妙的融合了一块破土进身体里？还不知道有啥用。整也整不出来，天知道扑克牌的人要这块熙攘来做什么用？老子以后不会变成纯纯的素食者吧？光吃土的话可太素了。晴，我认为你大可不必过于担心，熙攘不会无缘无故的跟你身体融合，它大可融入大地消失，如今却选择融入你的身体，你甚至可以去迎合熙攘的需求，看看是否能对你带来好处。人杰嘴角直抽，不禁黑着脸道：“下划线怎么配合？早餐营养土，一杯泥浆唤醒身体机能。”中餐混凝土，就着河沙补充能量；晚上黄泥拌高岭土，有助于消化。晴，听起来是有点残哈。
不过人杰也没什么其他的办法。熙攘选择自己，大概率也是因为恶魔之术的影响。不行的话，就先配合他一下好了，看看身体有没有什么变化。至少现在看来，吃了这么些土进去，自己并没有丁点难受的感觉。就先吃着好了，也不是丁点好处都没有，至少挺省钱的。哥，你在跟谁说话？哈哈哈,哈，没谁，走去跳楼机耍耍。整个一下午的时间，人杰跟陶夭夭在游乐场里玩疯了。激流勇进，相互撕雨衣，海盗船上拍照留念。鬼屋里把鬼吓哭，密室逃脱。人杰全程以别针开锁，完全不找线索。15分钟走完全程，一口气开了十八扇门。毕竟他开锁的兼职也不是没干过。晚上又带陶夭夭狠狠地搓了一顿烤肉大餐。而到了夜里，月暗星稀，人杰推着陶夭夭来到了锦江边，望向江岸绚烂的霓虹灯。突然间，江边的喷泉水柱冲出去几十米高，在霓虹灯的映衬下显得格外绚烂。而就在这时，一道巨型烟花直冲天际。于漆黑的夜空中猛地爆开，炸成无比绚烂的火树银花。烟花散发出的火光映在陶夭夭的脸上，他的眼中满是亮光。第九十五章魔鬼训练。两人皆抬头望向绚烂的夜空，从后望去，于江岸上的两个人化作了漆黑的剪影，一大一小，一个站着，一个坐着。绚烂的烟花为背景，虽转瞬即逝，可时间却仿佛于这一刻化作永恒。两人谁都没说话，就这么仰头看着绽放的烟花，想着各自的心事。人杰的眼神倒映着夜空，烟花之美转瞬即逝，其最璀璨的那一刻，就是其余夜空中绽放的那个瞬间。人杰不禁回想起魏叔曾对自己说过的：“人这辈子或许活的就是某一个精彩的瞬间。”魏平生此生最高光的时刻，已被自己所铭记，就如那烟花，瞬间绽放，转瞬即逝。可那一幕却留在记忆中，挥之不去。未来，我也会拥有属于自己的瞬间吗？如果现在还没有的话，那么就去创造它吧。绽放的烟花下，是一位少年愈发坚定的信念。陶夭夭则是笑着：“哥，你知道吗？今天是我这么多年以来过得最开心的一天。就算是现在离开，我都心满意足了。”人杰磨牙，一个脑瓜崩就弹在了陶夭夭的头顶。瞎说什么呢？以后的每一天都要这么开心，知道吗？我会治好你的，一定。陶夭夭捂着脑袋一缩头，调皮的吐了吐舌头，而后认真道：“哥，认真的，不用太担心家里了。我的魔痕病也减退了些。”暂时不用担心，甚至还觉醒成为了基因舞者。我会负起责任，照顾好妈，过好这个家的。所以，哥，大胆的去闯吧，不要让这个家成为挂在你身上的枷锁。苍鹰唯有卸下脚镣，才能展翅飞向更高更远的青空。人杰脸上泛起宠溺的笑容，狠狠的揉了揉陶夭夭的脑袋。你这些话都是在哪儿学的？好好好，咱家夭夭长大了，知道心疼人照顾人了。我从来都不觉得这个家是枷锁，是累赘，是将我困住的铁笼。相反，他是我前行的唯一动力。放心，该做的事我会去做的。再过十几天，我就要去猎魔学院念书了。我不在的时候，照顾好安宁阿姨，有事联系我。陶夭夭灿烂一笑，拉钩至一言为定。烟花为衬，此刻他的笑容如同夏日里绽放的向日葵一般纯真绚烂。拉钩，一大一小两根手指拉上了钩，于夜空下立了约定。琴的声音不合时宜的于人杰的脑海中响起：“你接下来的时间属于我了。”要从晚上十点一直持续到明天六点，清楚吗？人杰 ，Sigma， 啊，哟，要持续这么长时间的吗？哪怕我底蕴极佳，这种要求自己也没把握的呀。你不是护道人来的吗？你这护道人不是需要护道的吗？你这护的是什么道？我身为被保护对象，还需要满足护道人这种需求的？情，训练，是训练。你的脑袋瓜子里都在想些什么羞羞羞的东西？这种状况持续多久了？人杰摆了摆手。害你这个人，哪有一上来就问人家年龄的？请训练人杰还是不想逃的，毕竟要进猎魔学院，太菜了，可说不过去。来自于护道人的特训，含金量应该还蛮高的。那夜里十点，蜻蜓山涧，我先去准备了。说完，情就没了动静。人杰跟陶夭夭看完了江岸边的烟花盛典，便将他送回家了。随即跟安宁说自己要备考猎魔学院的开学大测，每晚都要去镇魔寺训练，这几天晚上都不回来了。这才跑出家门，直奔青亭山而去。青亭山就位于老居民区的后方，山体已经被掏空，建设成了磨房工事。人杰沿着台阶逐级而上，一路来到了山顶。山顶是一片缓坡，周遭都是郁郁葱葱的树木。夜风拂过，青草摇曳，宛如绿色的海浪一般，发出阵阵沙沙声。而秦就这么站在草地中央，远远地望着人杰。只见人杰直接一叉腰，一副死猪不怕开水烫的样子，仰头道：“说说吧，要怎么练？我瘦的了。”而秦则是从兜里掏出一张卷轴，直接展开。卷轴落地了不说，甚至还往前咕噜了好几米。
，直到你去参加开学大测前的所有训练项目，都已经安排好了。”任杰嘴巴张得老大，下巴直接砸在地上，瞪着眼珠子一看，拢共三百多项，什么敏捷性训练、体能训练、速度耐力训练、侦查、反侦查、疼痛耐受度、五十、战斗思维、战术拟定、近身格斗、远程打击、控火、控兵、荒野求生、弱点分析等等等等。几乎囊括了基因舞者所需要提升的每一个项目。任杰嘴角直抽，这些都要训练的吗？秦淡淡道：“这些只是最初级的训练，你还很弱，承受不了太高强度的训练，会有横纹肌溶解、过劳的风险。别觉得项目多，真正决定一个人实力强弱的，永远都是他的短板。所以你要做的就是没有短板，学到的就是你自己的，掌握的技能越多，遇到危险的时候，活下来的可能性就会多上几分。这不是为了别人，而是为了你自己。”任杰嘴角直抽，这是要给自己训练成六边形战士的吗？来就来，秦淡淡道：“很好，训练第一项敏捷性训练，不知道你玩没玩过躲避球？”只见他单手一抓，丝丝缕缕的影子于其掌中汇聚，化作一只完全漆黑的小球，捏起来软软弹弹的，约摸着有棒球大小。而下一刻，只见秦高高抬起了自己的大长腿，做出了棒球手投球的姿势，肩膀配合手肘，整条手臂犹如鞭子一般甩出。那黑色小球被秦爆头而出，轰的一声，一圈白色气环瞬间扩散而出。小球以极高的速度朝着任杰的脑瓜子冲去，甚至都离开了绿茵茵的草地。任杰，其本能的开启瞬眼，然而即便如此，那小球依旧快到模糊成了幻影，身体甚至都来不及动。任杰只能以掌心迸发焚烧，借助推力来让自己微微侧身。唰，小球瞬间贴着任杰的脸颊飞了过去。气流甚至在他脸颊上擦出一道鲜红的印记，而后狠狠地砸进树林里。一人合抱粗的树木直接被小球砸穿，大树轰然倒地。更恐怖的是，被小砸倒的树木根本不止一棵。天知道其到底往森林里延伸出了多远。任杰瞪眼，后背惊出了一身冷汗，自己刚刚甚至都闻到了死亡的味道。开什么玩笑？你是想给我开瓢吗？这一球若是砸在脸上，头盖骨都都被砸成翻盖的呀！秦淡淡道：“你不是躲开了吗？”我只是想让你认真一点而已，如果不认真，是真的会被砸废的。上面给我的任务，只是让我保证你活着，你也同样可以理解为，只要你还活着就可以。人杰，其刚要说话，背后就传来一阵恶寒。晴来了，不躲吗？第九十六章，逼近极限，突破极限。刚刚那飞出老远的漆黑小球，竟然飞了回来，并且速度丝毫不减。轰！人杰脚下火焰喷涌，将草地炸出漆黑大坑。猛地朝一侧冲去，险之又险地避开了漆黑小球。然而秦毫不客气，竟在凝聚出一只小球，朝着任杰的肚子暴力砸去，空爆声震耳欲聋。任杰，只见其极限后仰，将腰弯成了一个惊人的弧度，抬手向下，机械臂空气炮绽放，愣是让他及时摆正了身体姿态，不至于摔倒。秦挑眉道：“看来你的眼睛很好，不错，我要接着加了。”其接连出手，一颗颗漆黑小球被丢了出去，在场地中高速穿行。一口气竟然增加到了十颗的程度，任杰头皮发麻。他现在连说话的余力都没有，必须用顺谋时刻观察全场，防止不被砸到，几乎使出了浑身解数。然而，小球还是太多了，在任杰连续躲过三个球后，还是被第四球击中肩膀，轰的一声，整个人犹如破麻袋一般被砸飞出，狠狠地撞在树上。粗壮的大树都是跟着一阵，一股剧烈的疼痛感冲击着神经，肩膀大面积淤青，但却没受什么重伤。秦眯眼道：“爬起来。”快，摆好战斗姿态！你还想被球接着砸吗？球不会停下。在战斗中，被人击倒的第一件事就是要爬起来，进入战斗状态，因为敌人会乘胜追击，趁你病要你命。躺着的确会很轻松，但你会死。任杰咬牙，头也不回地冲进树林里，利用树木作为掩体。这对于拥有透视的任杰来说，并不会遮挡视线。秦继续道：“躲避球也没让你一直被动挨打，你可以反击。哪些球可以躲，哪些球必须扛。”哪些球可以接，需要你去判断。在战斗中也是一样，有些时候敌方的攻击是需要你去硬扛的。怎么才能以最小化的伤害换来最大的输出？你的战斗水平太糙了，全靠莽来压人。你的刀呢？任杰一声不吭，弱就是弱，没什么好说的。他怎么也没想到，一个躲避球竟然会包含这么多学问。这不是一场单纯的训练，这就是战斗。只见其当即拧出两把长刀，一把赤炎，一把双落，死死地观察着飞来的小球。那些避不开的球，直接以刀身猛拍，化解其蕴含的强大冲击力，将其拍飞。能躲的就躲，躲不开也拍不飞，只能硬扛的，就以双落在身上凝聚出小范围冰甲，抵御伤害或者换肉后的位置去扛。
。秦看着这一幕，不禁有些错愕。很好，我还是低估了你的动态视力，继续加球了。任杰张大了嘴巴，还加？我、哦、噗啊！话还没说完，任杰就被小球砸飞，而秦已经开始加球了，根本不给他丝毫喘息的机会，就是要将他逼到极限。任杰的身上不禁燃起冲天火焰，可秦却道：“不准使用魔化，训练要在常规态下进行，在以后的战斗中也是一样。”不要过度依赖魔化的提升效果，因为战斗情况复杂，你没法确保每一次都能及时支付代价。有时候对于力量的渴求会让你失去对风险的判断。刚要用魔化的人杰一脸憋屈的憋了回去，因为秦说的不无道理。这荒郊野岭的，自己能弄哭谁去？此刻场中的漆黑小球已经增加到了15颗，轰鸣声跟闷哼声不绝于耳。秦则是不断的提醒着人杰，有些事光郊没用，是需要人杰自己去领悟的。两个小时后，人杰浑身青紫。衣服破烂，如一条死狗一般趴在地上，大口喘息着。地面上全都是坑坑洼洼的土坑，宛如月球表面。只见秦道：“躲避球训练先到这里，接下来开始体能训练。这个给你。”说话间，将四个漆黑的护腕丢给任杰，落在地上，发出“哐当”一声。任杰愕然：“这什么？”秦淡淡道：“负重万代，由玄黑金丝编织，通电后会变重，电压越大，重量越大，直到极限重量。上面有旋钮，可以控制万代重量大小。”初始重量是一百斤，极限重量能达到一吨一只。从今天开始，你要一直带着负重万代训练，生活不准脱下来，并且每天每只万代增加十斤重量，直到你可以将带着四只满重量的万代轻松战斗，行动自如为止。这东西很贵，用完记得还我。任杰脸都绿了，卧槽啊！带着四吨重的万代行动自如，那得多变态啊！就算是初始重量四百斤，也不是一般人能抗住的。想象一下。一个人每天扛着的二百公斤的杠铃生活是个什么状态？不过这玩意很贵，那我就勉为其难的收下好了。三分钟后，只见任杰四肢上全都带了负重万代，肩膀上扛着一棵薏仁核爆粗的大树，浑身肌肉如钢筋铁条一般拧紧，脖梗青筋毕露，汗水如落雨一般洒下。而秦就站在被任杰扛起来的树上，只见任杰微微屈膝，股四头肌骤然发力，竟扛着大树一个蛙跳，往前跳了半米的距离，甚至都把地面压出了大坑。肺犹如破烂的风箱一般剧烈的喘息着，一晴，这么训练真的有用？身体强度不是每次提升等级都会强化一遍吗？而且自己同时是基因舞者跟魔器者，身体素质会被强化两遍。秦抱着肩膀，怎么没用？你觉得武士的身体素质是怎么提升起来的？这世间什么都有可能欺骗你，唯有你的留下的汗水不会欺骗你。逼近极限，突破极限，你的身体为了适应，就会自主的适应。强化提升，潜力就是这么压榨出来的。你如今是几境，几辆大龙觉醒，带动全身骨骼增强，正是打熬筋骨的时候。身体素质越强，提升等阶时，进化的幅度就越大。不要忽视身体素质的锻炼，身体是你最为原始的资本。快跳，还有一千个，人杰牙都快咬碎了。明，我可以跳，但你能掀下来吗？这树太沉了，一定是你压的，对吧？看着这么苗条，没想到却是个千斤大小剑。秦西出的情绪迷雾骤然增多，一千五百个，跳！任杰一，实际上秦对于任杰的身体素质也是极为震惊，才几进一段，身体素质怎么可能强悍到这种地步？并且动态视力惊人，怪不得同阶的战斗对他来说毫无压力，魔化一开，更没人挡得住他了。摸清了任杰的极限在哪儿，训练计划也得加强一波了。第九十七章，一言为定。凌晨四点，蜻蜓山顶，任杰跪趴在地上。不住的呕吐着，吐出来的全是酸水。哪怕就这么趴着，他的胳膊腿也在不停的颤抖。是的，任杰被练吐了，无论是身体还是精神上，都已经达到极限了。可晴依旧站在原地，毫无感情波动的道：“起来，百米冲刺往返跑，还有120趟。”任杰摇着头，下划线 ，Omega 下划线不行，我真不行了，让我歇会儿。他说话都没力气了，这辈子头一次被练的这么狠。相比之下。之前在镇魔寺的训练简直就是天堂，浑身肌肉酸痛，四肢绵软无力，气管干涩，就连意识都变得昏沉了。秦抱着肩膀冷道：“男人，不是不能说不行吗？此项训练联系的是你的爆发力，战斗中爆发力极其重要。现在正是你的身体极限之时，现在放弃，之前的努力可就都白费了。”任杰半睁着眼睛，连抬手的力气都没有了。下划线，下划线不？我还是个男孩，我饿了，让我吃个夜宵总行了吧？秦无情道：“你可以吃土，这全都是随便你吃。”任杰一，他直接就趴地上不动了，当场放赖，甚至感觉睁着眼睛都能睡着。
。可晴看着这样的任杰，情绪迷雾吸出的更多了，上前一把抓住任杰的后脖领子，单手将其抓起，狂甩不停：“给我起来，继续！你就只有这种程度而已吗？”任杰就像是个被甩来甩去的晴天娃娃，随你说什么了，我真没力气了。晴眯眼将其直接丢在地上，任杰的意识越来越昏沉，眼看着就要睡着了，只听晴默默道：“你还想别人因为保护你而死掉是吗？”这世上一切悲剧的发生，都是因为当事者的能力不足。如果未来某一天，当你渴求力量的时候，不会因为今天的放弃而后悔，那么你可以歇着，今天的训练也就到这里了。以后我也会减轻你的训练强度，一切全看你自己。这一刻，趴在地上的人杰沉默着，额头绷起两根青筋，手指深深的扣进土里，狠狠攥紧。嘶嗷！只见他挣扎着爬了起来，哪怕腿抖个不停，依旧爬了起来，将手里抓着的一大把土塞进嘴里。晃悠着身子走到旁边，将那棵大树扛在肩膀上，眼神中满是执拗与疯狂。口啊啊啊！轰！扛着巨树的人杰再次开始了百米往返冲刺，而他也在这一刻突破了自己的极限。望着疯狂冲刺的人杰，哪怕腿软摔倒，也一次次的爬起。秦沉默了，他还是很在乎的，并不觉得那一切是理所应当吗？如今的人杰就像是一块未经锻打的钢胚，每一次的跌倒站起，都是一次锤炼，吃得苦中苦。方为人上人，并不是一句空谈。而这块钢胚，经历无数次的捶打后，总有一天会展露出属于自己的锋芒。凌晨六点，蜻蜓山顶，任杰成大字形躺在山坡上，满身的狼狈。天边升起的第一缕朝阳落在他的身上，暖洋洋的，似是对他辛苦了一夜的奖励。只见任杰仰头望着晴，那为什么要戴着面具啊？能摘下来给我瞅瞅吗？有啥可藏着掖着的？我问沈思主要你的资料，他也说护道人的身份需要保密。秦望着天边朝阳，一缕晨风拂乱了他的发丝。没人知道他此刻在想些什么。如果你有一天能依靠自身的实力摘下我的面具，那么我可以给你看看我的模样。任杰眼神一亮，尊都假都，嗯，真的。那一言为定，一言为定。回去吧，白天的时间属于你自己，只要晚上十点记得来就好。如果你敢的话。任杰一听，哪里还会多留？赶紧跑啊！趴在地上一阵狂爬，直奔下山的台阶而去。刚要下山，只见秦仰头道：“滚，任杰，请素质交流，咋还骂上任了呢？你要这么说话，我可就开喷了。”秦嘴角直抽，是让你从台阶上滚下去，一直滚到山脚下，就算是扛疼痛训练了。任杰脸更黑了，有没有搞错？滚下去，这是真妹把我当人啊？真滚啊！滚，滚就滚！只见任杰神色一狠，一个前滚翻就顺着台阶滚了下去。看老子肉蛋战车呀！上山的台阶上，一老大爷大清早的来遛弯，刚上到半山腰，就见任杰从山上一溜烟的滚了下来，口中还发出阵阵惨叫，不禁瞪大了眼睛，等于口卧槽，这年轻人，卧槽，这难道是什么新兴的运动方式吗？我只听说过跑酷，可从没听说过滚酷啊！这看起来也并不是很酷。训练结束的白天时间里，任杰也并没有闲着，而是开始了自己的小计划，在老居民区附近找起了房子。终于被他在地段不错的街边找了个位置不错的二层小别墅，总面积三百多平，楼上还有露台，一楼可以作为商铺使用，二楼则是居住区，四室两厅三卫，算是附近很好的房子了，总价近四百万。被任杰一口气盘了下来，首付一百万，房贷十年还清，剩下的钱则是被任杰用来装修了。哪怕是装修工人，任杰也没雇几个，毕竟他水电泥工瓦工都会，如果不是为了赶装修进度，他全自己来都成。就这样。任杰过上了两点一线的生活，白天搞房子装修，晚上去训练挨揍。买房子的事儿当然是瞒着家里的，因为任杰想给安宁阿姨跟幺幺一个大大的惊喜。日子一天天的过去，期间也跟江九黎问了下开学大测的事儿，一听说还有笔试环节，任杰脸都黑了。正常的文化课自己根本不担心，毕竟锦城高考状元不是开玩笑的。至于神武专业课，任杰就是个小垃圾。他上的普通高中可从没学过这些，而江九黎却很贴心。直接给任杰寄了一份猎魔高中部三年份的教科书，以及他所有的笔记复印本。别的先不说，江九黎这个人是真的好。于是，在装修跟训练之余，任杰也另外多了一项学习的任务。可这对于拥有顺谋的任杰来说太简单了，只要他开启顺谋，看过的东西就全都是过目不忘的。所以他只要把笔记跟教科书全都翻看一遍就成了。一转眼，距离猎魔学院开学大测的日子也就只剩下一天了。第九十八章：免费打工人。而这天一大早。任杰就把安宁跟陶幺幺拉到了南山街上，两人的脸上都被眼罩捂得严严实实。安宁不解地挠着头：“小杰，什么惊喜啊？”
，这么神神秘秘，家里那边还有不少衣服没洗，早饭我还没做呢。要不，人家笑着，哎呀，那些您先别管，跟我来就是了。反倒是陶幺幺显得异常兴奋，哥哥哥，是不是准备要给我过生日安排的生日宴会，吃大餐？天，距离我过生日还有九个多月，哥你做事真有提前脚，爱死你了。任杰黑着脸，直接给了陶幺幺一个脑瓜崩，磨牙道：“屁的提前脚，这也太提前了吧！给你美出大鼻涕泡了都！”到了，当当当当，任杰直接摘下了两人的眼罩，就听砰砰几声响，四只礼花炮被拉响，各色彩带飞扬，落在两人的头上。两人睁开眼睛，呈现在眼前的是一座被漆成了白色的独栋小楼，装修风格极其清新。门口竖着大大的灯光牌匾，正是“安宁洗衣屋”四个大字。门口还摆放了两排花篮。甚至还铺了红毯，看着眼前如梦幻一般的房子，安宁跟陶幺幺全都呆住了。这，这是你弄的？我，我的天！任杰咧嘴一笑，原来的房子太小太逼仄了，如今手里有点闲钱了，就给咱家换了个大房子。楼下是店铺，洗衣店可以召开不误，都弄好了，不耽误生意。钱的事不用担心，我都搞定了。金银武者来钱的路子多的是。陶幺幺看着崭新的房子，眼中泛起阵阵小星星，兴奋的欢呼一声。竟然直接从轮椅上飞起来，一头扎进任杰怀里。哥，你是我的神，神啊！此刻安宁的眼眶都红了，不住的揉着眼睛，甚至不敢相信眼前的一切。小杰出息了，真的出息了呀！任杰笑着，这么开心的日子，别哭嘛，以后的日子会越来越好的，别在这杵着了。进屋看看，装修风格喜不喜欢？两人刚要进屋，然而安宁的表情却一僵，等于下划线。这四位是，只见店铺门口。站着四位身高超两米的肌肉壮汉，满脸横肉，留着光头，戴着墨镜，身上满是纹身，而且胳膊跟大腿全都是机械一体，散发着金属光泽。一身极其张扬的赛博朋克打扮，但身上却带着印有“安宁洗衣屋”字样的围裙，就跟铁塔似的杵在门口，宛如门神。刚刚的礼炮就是他们四个放的。人杰挑眉，还愣着干什么？叫人！只见那四个机械强执者直接立正站好，敬礼道 ：“Omega 星号，杰哥好。”幺幺小姐好，阿姨好，祝安宁洗衣屋开业大吉，财源滚滚。我们魑魅魍魉四人将誓死守护安宁洗衣屋，化作那最忠诚的卫士。从今天起，阿姨，您就是我们的妈，比亲妈还亲的亲妈。我们将竭尽全力的孝敬您，直到天荒地老、海枯石烂、脏活累活，我们干。不要工资不吃饭，每月盈利不破万，我们就是王八蛋。好啊！说完之后，几人分别做出谢氏健美动作。以展示自己的能干，而后一脸讨好的望向任杰，嘿嘿，杰哥，哥几个说的还行吗？然而安宁跟陶幺幺已经彻底傻眼了，不禁下巴砸地，等于扣扣，小杰，这到底什么情况？就凭空多出四个大儿子来？任杰咧嘴一笑，他们是我雇来的工人，有什么活儿尽管使唤他们就成，您就坐在柜台后面收银记账就行了，工资也不用给，我都发完了。这魑魅魍魉四人就是任杰找来的保镖兼长工了。就这么去猎魔学院了，他还是不放心，于是就跑了趟旧世街。自从铁男被人杰干掉后，强执者联盟就一直处于群龙无首、几乎快解散的状态。人杰自然不可能放着这种资源不用，直接就把强执者联盟给收服了，从其中挑出来四个人品不错、底子干净的，拉过来给自己打工。魑魅魍魉四人都是基因武者，还进行了强执者改造，所以战斗力还算是可以的。如今人杰才是强执者联盟名义上的老大，而自己不在的时候就归四人管了。既然自己接管，强执者自然不能再走违法犯罪的老路。凭他们的本事，成立佣兵团，去群星联盟接一些护送、押镖的任务，还是能赚不少钱的。而他们之所以这么听人杰的，也并不是人杰多有魅力，其中一点是因为打不过，而另外一点则是人杰有自己的渠道。这些机械强执者都是机械一体的狂热爱好者，但一些真正高端的机械一体，民间市场是搞不到的。所以，人杰联系了诺言，拜托他帮忙。而刚好诺言那边缺少为测试机提供数据的实验对象，这些强执者就成了最好的数据来源。一些老板退下来的测试机也可以卖给他们赚点外快。而一听说人杰能给他们介绍诺言认识，还有机会给他们装华星生物的测试机械一体，差点就没给人杰跪下叫罢。毕竟圈子里谁不知道装逼高手诺言的大名？他们算是死心塌地的跟着人杰混了。而有魑魅魍魉在，家里这边也不用太过担心了，有什么事也可以第一时间通知自己。安宁看着四人的形象，也是额头冒汗。小杰，这，这真的可以吗？他们四个处这里，哪里像是什么洗衣屋啊？洗钱屋还差不多吧。任杰笑着，哎呀，怎么不可以？我都安排好了，快进屋看看。
，边说就边把两人推进了屋里。一楼宽敞明亮，一排洗衣机都是崭新的。陶夭夭兴奋地在新房子里转来转去。我也拥有属于自己的房间了吗？呀吼，新房子哪儿都好，就是没法再跟我最亲爱的哥哥住在一起了呢，真可惜。说完，一脸不舍地望向任杰。任杰翻了个白眼。星浩，我的房间就在你隔壁，房门密码你生日，说的像是谁能拦得住你往我屋里钻一样。陶夭夭嘿嘿直笑。三，放心啦，本善解人意的好妹妹是不会夜袭你房间的啦，毕竟哥哥也需要私人空间的嘛。要是我半夜偷闯进你房间，却发现你偷偷开启了飞行模式，岂不是很尴尬？他一脸揶揄的笑着，眼神不禁落在了任杰的机械臂上。任杰脸一黑，不禁冲上前去，对着陶夭夭的太阳穴一阵猛钻。还提，帮忙搬家，正好锻炼下你的念力。我明天就出发了，还有一大堆事儿要忙活呢。在魑魅魍魉四人的帮助下，搬家工作很快就完成了。没用的家具，就洗衣机、电冰箱啥的，就直接卖废铁。而老房子到时候也能租出去，又是一笔收益。到了下午，喜迁新店的安宁洗衣屋就正式开始营业了。第九十九章，君子动口不动手。安宁洗衣屋刚一开业，并没有想象中的火爆场景，而是门可罗雀。毕竟洗衣屋的性质在那里摆着呢。但魑魅魍魉可不干了，洗衣店要是没生意，杰哥能高兴？杰哥一不高兴，那诺言大姐头还能高兴吗？刚开业没生意。怎么可能？这完全难不倒这四位销售鬼才。南山街上全是熙熙攘攘的路人，还怕没客源吗？只见魑魅魍魉四个壮汉穿着围裙就上街了。人们一见四位这种打扮，恨不得都绕着走。然而，吃一个箭步就冲上去，当场拦住一个大哥。那大哥整个人都被阴影给笼罩了，仰头弱弱道：“干干嘛？这可是法治社会哦！”只见吃的脸上露出和 “young I shame 可一亲 shame” 的笑容。嘿，兄弟，洗衣服吗？转眼功夫，魑魅魍魉四兄弟都把他给围上了，像是四堵密不透风的墙。那大哥脸都快吓白了，洗洗衣服吗？这这是最近道上新兴的什么黑话吗？我怎么听不太懂啊？等于洗洗什么衣服？吃抬起机械臂，直接揪起大哥脖领子，将其整个人都薅了起来。明，就你身上的这一套，洗不洗？我们是开洗衣屋的。大哥满头大汗，歪头看了眼安宁洗衣服，嘴角直抽。哦，我这套衣服是今天早上新换的，还挺干净，应应该不用洗的吧？只见吃一把将那大哥放下，干净，我没看见哪里干净啊。大哥指着自己的白衬衫，你看，他，三，何呸，何呸。话还没说完，只见吃直接一口唾沫就啐大哥白衬衫上了。大哥直接原地石化，当场僵住。靠！吃仰头道：“敏，现在埋汰了。”大哥黑着脸 ，L， 我包里有纸。擦一擦还是能。而就在这时，魑魅魍魉开始围着大哥全力输出，化身唾沫制造机。三，合呸合呸 ，two e， 三，合呸，鹅合，扑鹅合合合。大哥被围在中间，直接承受了这个年纪不该承受的枪林弹雨。他今天有想过外边会不会下雨，自己会不会被淋湿，但他是真没想过自己会被四个彪形壮汉围着给喷到湿身啊！大哥只感觉自己在被四个硫磺叔围着转圈吐口水呀喂！只见大哥黑着脸，高高抬起手掌，一停，住口！不要再吐了，四位君子，这衣服我洗。魑魅魍魉眼神锃亮，当即就把大哥架起来，抬进店里。男兵一位，全套，就看四人上下其手的把大哥扒的，只剩下一条苦碴子，丢到了街上。走吧，明哥来取衣裳。你要是敢不来，老子扒了你的皮！大哥捂着脸就跑了。这特喵叫个什么事儿啊？任杰在店里全程的目睹了这一幕，不禁嘴角直抽。不愧是旧时接出来，销售方法有一套、啊，没需求就创造需求是吧？这四个货怕不是豌豆射手转世吧？还真是君子动口不动手的啊！那么现在这问题来了，这衣服，你们四个打算咋洗？魑魅魍魉看着地上那一套被口水浸湿的衣服，脸都黑了。哥几个，咱们还是把机械臂上加装的彩蛋呲水枪吧！我要让每一个路过安宁洗衣店的人都没法干干净净的回家。哥四个的脸上顿时泛起邪恶的微笑，弄脏他们。我已经预感到一场腥风血雨的到来了，结结结，人杰捂脸，口水大作战已经升级成呲水枪大作战了吗？你们是真行啊！不过人杰倒也没说什么，原本就没指望着洗衣屋赚什么钱，主要是想安宁阿姨有点事情做，毕竟上一代的人总是闲不下来的。安排好了家里，又学了一下午的习，看完了江九黎发过来的所有资料，人杰便出发去青亭山上训练了。这十几天下来，青亭山顶都已经被他给练秃了。不知道的还以为这里的山顶被火箭军轰炸过呢，而如今人杰的等级已有几近三段
，到了二阶就不像是一阶升级升的那么快了，并且人杰是基因武者跟魔器者同修，所需的灵气也是一般基因武者的两倍，提升的慢很正常。最糟心的是，魔器者的修炼需要魔器，将灵气转化为魔器，则是需要情绪迷雾，这导致人杰的情绪迷雾始终都是不够的状态，并且还要维持两只魔灵的日常供给，不然就进入疯批变态模式。光靠一个请来提供哪够啊？但这怎么能难倒聪明能干的人杰？这十几天里，闲着没事的时候，他就去医院走廊坐着看书。医院里的都是些病患以及家属，每天都有人去世，情绪就没有一个不波动的。光是在哪里坐一下午，就能收集不少情绪迷雾。而在医院的时候，他顺带认识了火葬场的朋友。火葬场那边天天有人拉过来烧，家属们情绪波动更剧烈。人杰在那边还能赚一波。顺带，他还接的哭丧的兼职，哭四个小时给一千，不但能赚钱，还能收集情绪迷雾。简直绝了！不过比较糟心的是，前天因为人杰太累，脑袋迷迷糊糊的，哭错坟了，被扣了六百块钱，就很气。除了日常消耗以及留些备用，剩下的情绪迷雾全被人杰使用，以提升自身等级了。这才勉强升到了三段。叮叮锵，当，蜻蜓山顶，人杰手持双刀，疯狂的攻击着秦，动作都快出了幻影。而秦只是单手持短刃，一手背在身后，从容的接下人杰的每一道攻击。人杰的身上燃烧着熊熊火焰。焚烧时不时的从身体中喷出，以修正进攻姿态，就如同火箭姿态修正一样。之前人杰只能控制焚烧从双手双脚处喷出，如今他可以在身体的任何一个部位喷出焚烧，手肘、肩膀、肩胛骨、膝盖、胸口等等部位。焚烧的推力辅助下，人杰甚至能做出一些急转动作，以推力克服惯性，战斗起来更加凶猛。别忘了，如今的人杰可是还带着接近一千斤的负重呢。然而，这对于秦来说还是不够，快点！再快点，就只有这种程度而已吗？脑血栓的老大爷，动作都比你快。人杰，这你就多少有点埋汰人了啊、哦！只见人杰瞪眼，赤炎之刃朝着秦的脑袋急速斩去，秦自然而然的以短刀抵挡。就在两者相处的一瞬间，那赤炎之刃竟穿过了短刀，继续猛斩。而秦几乎本能的抽出第二把刀抵挡，刀身被影子染成黑色。可人杰竟然直接撒手，赤炎之刃消失不见，而是换成了手枪形态。只见流星急速凝结。砰！火焰流星骤然发射，秦以引刃猛斩。惊人惊讶的一幕发生了，那指尖流星的运动轨迹竟然发生了变化，画出了一道弧线，直射秦的面门。秦，其本能的一个偏头，火焰流星擦着他的发丝飞射过去，随即剧烈爆炸。秦不禁侧身抵挡爆炸，以保证自己不变的狼狈。可就在其侧身的刹那，人杰小手一探，直奔秦的面具抓去。眼看着就剩三厘米，人杰的指尖就能碰到面具了。然而就在这时，秦的短刃猛地一转，以刀柄狠狠地磕在人杰肚子上，将其整个人都砸得离地而起。随即一个肘击重重地捶在人杰后背上，轰的一声，人杰直接被砸得趴在地上，吃了一嘴的土，疼得捂着肚子蜷缩成一团。扑蛙变态，好不容易练成了抖枪术，可以让火焰流星拐弯。本以为今天能得逞的，秦则是灵巧地往后退了两步，语气平淡道：“目的太明显了，中门大开，进攻的时候。”也别忘了给自己留下防守的余地。今天的训练就到这里，回家收拾一下吧。等下要出发去猎魔学院了吧？人杰捂着肚子站了起来。哎，实话说，我现在的水平跟猎魔学院的那些学员比，怎么样？我要是去了那里，该不会被欺负的吧？秦淡淡道：“你吗？中下游水平吧，勉强及格。你比强的大有人在，努努力应该能考得上。”人杰一脸拉胯：“他们都那么厉害的呀？不过想来也是。”他们都比我多练了三年，不得老猛了呀！哎，得低调做事了，希望不要被欺负。我回家收拾东西去了哦。只见人杰一瘸一拐来到了下山的台阶处，本能的滚了下去，望着人杰滚蛋的背影，情不禁歪头啐了一头。明怪物才几进三段，四第一百章出发猎魔学院。在家里洗了个澡，整理好仪容仪表，背着个小书包，人杰就站在门口等车了。值得一提的是，碉堡这次也跟着人杰一起去了。小家伙的百宝袋还是有大用的。早上八点，开往云麓山脉的装甲客车就开了过来。锦城猎魔学院并不在锦城内，而是在城外云麓山脉的脚下。时至今日，城外的地界依旧都无法保证绝对的安全，毕竟城内都有魔灾呢，更别提城外了。所以往城外开的都是装甲客车。眼见人杰要上车了，陶夭夭不住的挥着手：“哥，照顾好碉堡啊，顺带照顾好你自己，好好考试。你可是咱们小区的希望，据说网上会有直播，我会给你弹幕加油的。”安宁也是塞给人杰一个饭盒，给你煮了粥跟鸡蛋，路上吃吧，安全第一。到了记得给我打电话。人杰鼻头微酸，没说什么
，而是咧嘴笑着抱着饭盒就上了车。而就在任杰上车的一瞬间，整辆装甲客车都朝着任杰这边一偏，脚下的踏板都被他踩出了微微的凹痕。整个车里的乘客都是跟着一晃，氮气减震直接压到底，所有人的目光都愕然的望向任杰，就连司机都回头看着任杰，一脸懵逼：“卧槽，啥情况？他这是有多沉？”只见任杰上了车，腼腆的挠了挠头。大家好，我叫任杰，以后大家就都是同学了。希望咱们可以友好相处，共同进步哈。这车是去云麓山脉的，所以车里几乎全都是去参加大测的学员。然而车里没人说话，都是瞄了一眼任杰就都不看了。每年的招生名额就这么多，大测结果出来之前，所有学员可都是竞争对手。见没人搭理自己，任杰也并不尴尬，高手就是高手，看他这高冷的气质都非同一般。在车上扫了一眼，发现过道旁边有个位置没人坐，任杰就过去了。里边靠窗的位置坐着个男青年，留着一头长发，杂乱的刘海挡着自己的眼睛，穿了一身黑色的戴兜帽卫衣，运动裤、旅游鞋，身上脏兮兮的，裤子还破了个洞，脸颊上还贴着个创可贴，穿着极为朴素。只见他顶着两个大大的黑眼圈，额头还有些发黑，他的书包就放在一旁的座位上。那个，我可以坐这里吗？今天的人杰可以说是格外的礼貌了，毕竟这一车人个个都是比自己多练了三年的大高手。那男青年愕然。你，你确定要坐我旁边吗？任杰挠头道：“这里有人。”男青年连忙摇头，把自己的书包拿了起来，让出座位。“不不不，没没人，你想坐就坐好了。”任杰这才坐下，座椅发出不堪重负的嘶吼。老子出场多年，侍奉过无数大定，你是最重的一个牙位。只见任杰露出灿烂微笑，朝着那男青年伸手道：“你好，我叫任杰，今年十八岁，没打过架，害怕校园暴力。”男青年一愣。不可置信地看着任杰伸过来的大手，随即连忙擦了擦自己的手，还将卫衣袖子撸下来隔着，这才握上了任杰的手。我叫梅，梅钱，你好。任杰嘴角直抽，好名字，你也是。而任杰刚一坐下，司机师傅就尝试挂档加油门起步了，可引擎疯狂嘶吼，就是开不动。他妈的，那小子到底多沉？这每公里油耗不得涨个三五块钱呢？急眼了的司机师傅直接一万转起步，车子猛地往前弹射。而就在这时，只听任杰的座椅咔嗒一声，后背的背靠直接被压断了。任杰整个人直朝着后面倒去，当场躺平，手中饭盒里边的周根鸡蛋直接就泼了出来。任杰后面坐着一个白色头发、留着齐刘海、眉毛只有两个白色椭圆点、身材娇小的女生，这一饭盒的粥全都泼他脸上了，而那两颗鸡蛋也是直接掉进他的手心里，一手一个。任杰的脑袋直接躺在了他的怀里，从仰视的角度望向白发女生，一脸尴尬。不好意思啊，我也没想到会发生这种事情，可不可以不要打我啊？我害怕校园暴力。只见那女生额头青筋暴跳，情绪迷雾不断吸出，可脸上却挤出一丝微笑。没事，有所预料，早知道就不该坐在这里的。我可以不打你，但你的两个蛋要赔给我吃。说完，还伸出舌头舔了舔嘴边的白粥。任杰下意识的捂住人中，你说的该不会是鸡蛋吧？舒哥，不禁瞪眼，脸都红了。不然呢？你以为是什么？你还要躺到什么时候？很装的好吗？任杰连忙起身，一旁的没钱一脸愧疚。不，不好意思，都怪我，我包里有纸巾啊！不行，不能用我的。我，任杰则是迷惑道：“这哪能怪你呢？是座椅质量不好，没事没事。”这没钱人还蛮好的。舒哥则是嘟着嘴，用纸巾擦个不停，嘴里嚼着两颗鸡蛋，有些满足。而车里有几道目光望向任杰，不禁露出一阵冷笑。这小子算是废了。竟然敢坐在那位的旁边，而且还是几近三段，还害怕校园暴力，他算是彻底考不上了，去了也是凑数。要不是去云麓山脉的车手，老子打死不跟那位坐一趟车啊！装甲客车就这么驶出景城，一路无言。而路程刚行驶出三分之一的时候，就听“砰”的一声，车胎直接爆了，车子在土路上一阵打滑，最终停在了路边。司机师傅都懵了，这踏马可是装甲防爆胎，都爆胎了，还真是见鬼了。其连忙下车换胎。车里的学员们都一脸晦气，当即有人开口，阴阳怪气道：“也是服了，也不知道是因为谁，可真是倒霉他妈给倒霉开门，倒霉到家了，祈祷大家不要迟到吧。”只见没钱缩了缩脖子，拉低了兜帽，用手指揪起了自己的刘海。而任杰反倒是没觉得怎么，车里学员们情绪都不好，自己反而收获了一波情绪迷雾。就在大家耐心等待老板换备胎的时候，只见远处的大荒中，十几辆爆改过的装甲皮卡车急速狂飙。直奔着装甲客车而来，口中发出不明意义的疯狂嚎叫，拉出滚滚烟尘。这下车里的学员们全都坐不住了。
，气氛一下子就紧张起来。卧槽，什么情况？来打劫的吗？果不其然，那十几辆皮卡车漂移甩尾停车，将装甲客车围在了中间。司机师傅脸都吓白了，一溜烟就钻进了车底。咦，别别乱来熬，每一辆客车上都有定位的，要是真出事了，治安厅会立马出警。想想你的家人，可千万不要走在违法犯罪的道路上啊！第101章，他真的是去考试的。只见那些皮卡车上的壮汉们，一个个全都跳下车来，身上装着各种造型夸张、杀伤力极大的机械一体，全副武装，身上还挂着手雷、枪炮啥的。这阵仗都给司机吓傻了。光天化日，朗朗乾坤，碰见劫道的了，可还行。只见为首一壮汉直接上前，抬手把装甲客车的门都撕下来了，整个人都登上了车。在其庞大体型的对比下，车厢内的空间都显得小了许多。其扛着手炮、猩红的机械眼。环视全场，车厢里的学员们脸都白了。当即有人开口道：“咦，你，你们想干什么？识趣的最好现在就撤了。我们这一车可都是基因舞者，想劫车，你们可踢到铁板了。”学员们一个个神情紧绷，甚至都做好了战斗准备。不过看这些机械强制者的装备也不是吃素的，一旦爆发战斗，可没法保证自己不受伤。只见那领头的撇嘴道：“咦，我他妈管你是谁！”随即顺着过道，直接来到了人杰身边。不禁蹲下身子，咧嘴一笑：“老大，听说你要去猎魔学院考试，我就带着弟兄们来给你送行了。祝老大学业有成，前途无量。碰见不会的就选 C。”这一刻，全车厢所有人都一脸惊骇的望向人杰 ：“Sigma， 死友没有搞错，这帮凶神恶煞的强执者，管这个人杰叫老大。他他他，他不是害怕校园暴力吗？”舒哥张大了嘴巴，满眼的不可置信，就连一旁的没钱也懵了。只见人杰黑着脸，一。谁让你们来的？这不给我丢人吗？这耽误了大家的时间，你让这些同学怎么看我？那强执者被训得一缩脖。老大，弟兄们不是寻思给您打打气吗？听说猎魔大测还挺难的，弟兄们都精心给您准备了鉴别礼。一听这个，人杰的表情这才缓和了一点。算你们这帮铁疙瘩有心了。什么鉴别礼？送完了赶紧撤，我们还要去考试呢。只见那强执者眼神大亮。哎，好嘞，老大。这是我珍藏至今的碎纸机手炮， 2 0 8 8口径，榴弹炮、高爆弹都能发射，各种子弹都给您带过来了，绝对够打的。说话间，直接将那巨大的手炮塞进任杰怀里，而任杰则是抓起手炮验了的枪，挑眉道：“来路干净吗？”那强执者脸上泛起狞笑：“放心，老大，干净的很，查不出来的。”这一刻，车厢里的学员们全都傻眼了。Sigma 口，你管这叫鉴别礼啊？神特喵干净啊？处理的很干净吗？而很快，那些机械强执者一个个排着队上车送件别礼。老大，两把黄金沙鹰，我自己都舍不得用，全新的都给你保养好了。火箭，这是四连火箭筒，激光制导的，劲儿贼大，一发就能干爆装甲车。给，老大老大，这把巴雷特大狙自带八倍镜消音器的高爆穿甲弹都给您配好了，还有这两把雕花 AK 大师之作，市场上已经买不到了。我我我，我这补网枪也很绝的。对付基因舞者特管用，还有特高压电棍，这箱高爆手雷也不错的。这把三棱刺是淬了神经毒素的，见血封喉，还有这蜂群自爆无人机，侦查起来特好用。只见一样样精品武器全被机械强执者们抬了上来，人杰都快抱不下了。碉堡烧一下，盗宝雕顿时就从人杰口袋里钻了出来，露出自己的百宝袋，疯狂往里边塞各种武器。这一刻，车厢里的学员们已经彻底石化了，等于，靠！你这到底是去参加学院大测，还是上种族战场啊？一个学院考试而已，用的上手炮火箭筒，而且他还有妖宠。这个叫人杰的到底什么来路？舒哥嘴角直抽，请问现在把那两颗鸡蛋吐出来还来得及吗？没钱也是呆呆的看着人杰，自己是真的没钱，而任杰也是真的人杰呀喂！只见任杰连忙道：“行了，行了，够用了，赶紧撤吧，一会儿我该迟到了。啊，对了，帮我们把轮胎换上，撒棱的。”Omega 星号。遵命，老大。那帮强执者一个个喜笑开颜的下了车，直接换轮胎去了。而任杰则是满脸尴尬的挠了挠头，不好意思，见笑了，耽误大家时间了啊！我这就让他们把车给修好。那些学员头摇的都跟拨浪鼓似的，等于不不妨似的。转眼功夫，备胎换好，客车重新出发。而司机也是一脸见了鬼的表情，不是劫道的，反而送了一大堆武器装备。只见那些机械强执者在后面站成一排，张嘴大吼道。祝老大旗开得胜，凯旋归来，年年有今日，岁岁有今朝。弟兄们，给杰哥送行，开炮！
。下一刻，那些机械强制者的机械臂全部裂开，其中掏出黑洞洞的机械手炮，轰轰轰的不断开火，一个个绚烂的礼炮打到天上，彩带飞扬。学员们一个个回头都望向车后，不禁眼皮直跳。这怕不就是牌面吧？舒哥一脸好奇，白着小脸探头过去。杰杰哥，你该不会是什么锦城赫赫有名的黑老大吧？我刚才吃的那两个鸡蛋，要不要还你啊？任杰连忙摆手，别别别，别乱说哦！我可是守法公民的，胆子可小，不会打架，害怕校园暴力。刚刚那些人都是我的，嗯，亲戚，对，是亲戚，二大爷、三舅老爷啥的。舒哥捂脸，黑道家族大少爷。而就在那些机械强执者哐哐开礼炮给任杰送行之时，一发榴弹炮直接就发射出去，屁股喷着火焰，直接轰在了那装甲客车的车尾上。只听“轰”的一声。那装甲客车直接被炸的车尾翘起，愣是在空中翻了一个回环，在地上滚了好几圈，翻进沟里，彻底报废。强执者们直接懵了，那领头的一巴掌就拍小弟脑袋瓜子上了。咦，你干啥？咱不是说好了发射礼炮的吗？那小弟脸都绿了。我我前几发的却装的是礼炮，但我记错发数了，多开了一发。就，领头的气疯了，靠，还愣着干什么？快救人！三分钟后。翻进沟里的装甲客车烧成了一团火球，学员们一个个都灰头土脸的站在路边，不知道该说些什么好。幸运的是，一车都是基因舞者，没人受伤。只见那些机械强执者跪在地上，抱着脑袋，直接跪了一排。任杰瞪眼，挨个上去用机械铁拳捶他们的脑袋瓜子。命，你们管这叫给我送行？我他妈看你们是想给我送走，咋想的呀？你们，大哥都敢崩是吧？撒冷给司机师傅赔一台新车。领头的机械强执者一脸委屈，而此刻舒哥不禁捂脸，他就是这么教训自己二大爷、三舅老爷的。只见任杰回头，脸上露出尴尬的笑容。那个，咱们距离学院还有多远？不好意思，实在是不好意思。呃，还有三分之二的路程。任杰抬脚就踹了那领头的屁股一下，愣着干什么？还不快开你们的车送我们去上学？于是十几辆武装皮卡拉着一车的学员，直奔猎魔学院去，拉起滚滚烟尘。第102章求照。锦城猎魔学院就建在云麓山脉脚下，这里依山傍水，飞瀑流湍的，旁边甚至还有一座云雾袅袅的人工湖。报道时间是上午九点，多数前来参加开学大测的学员已经来了。校门口人潮汹涌的，还停着不少私家车。就在这时，只听一阵引擎的咆哮声传来，一对皮卡呼啸着招摇过市，排气管甚至都崩出了火焰。愣是一个漂移，来到了猎魔学院校门口，轮胎都在地上杀出黑印了。这一幕不禁吸引了所有人的目光。只见皮卡车的后斗上，任杰他们从里边跳了下来，一个个脸黢黑，发型爆炸，身上全是黄土面子，一落地都能抖出三斤土来。Sick man， 学员们都懵了，啥情况？这帮人是逃荒过来的，还是咋的呀？将任杰他们送达目的地，强执者们就赶紧溜了。毕竟猎魔学院这种公家的地方，他们多少还是有些畏惧的。只见小黄人们一下车，就乌泱一下子全跑了。根本不想再跟任杰有任何瓜葛了，那没钱低着头也要溜，却被任杰直接拉住袖口叫住：“兄弟，这么急着走干嘛？一起嘛，我这猎魔学院人生地不熟的，你哪个高中过来的？”没钱眼神闪躲，紧张的揪着刘海：“猎猎魔学院高中部毕业的。”任杰眼睛大亮：“那感情好啊，这边你岂不是很熟？带带我嘛，咱俩能坐在一排过来，那就是缘分，以后就都是朋友了，你说对吧？”没钱一怔。眼神有些恍惚，朋友吗？你不会想跟我做朋友的，还是离我远一些？可任杰却死缠烂打道：“哎，别这么不近人情嘛！你在猎魔学院高中部念了三年，一定很强的吧？以后可就靠你照着了哦。”说完，极其自来熟的搂住了梅钱的肩膀。梅钱表情一僵，也没说啥，只是任由任杰搂着。而此刻，舒哥也跟了过来，不禁偏头道：“黑大少，你是哪个高中上来的？锦城四大高校吗？”只见舒哥此刻距离任杰至少有五十米远，要不是任杰耳朵好使，还真听不清他说啥。任杰看着这一幕，也是满脸懵。我有这么可怕吗？为啥离我这么远？其尴尬的挠了挠头，没有，我是破格招收的，根本没念过神武高中，见笑了哈。舒哥愕然，今年院里破格招生那个名额就是你。任杰灿烂一笑，应该是吧？你也是猎魔学院高中部的，小弟以后就全凭姐姐照顾了哈。舒哥连忙摆手，不不不。我打架完全不行，还得是你罩着我，黑大少。任杰挑眉，谦虚，谦虚了不是？再弱也能比我强啊！那高中三年还能是白练的，自己才觉醒多久？
。只见任杰一边走着，一边跟人打招呼：“什么哥哥姐姐好的，小嘴儿就跟抹了蜜似的。”他就秉承一点，伸手不打笑脸人，我谁都不惹，总不会闲着没事有人跳出来打我的吧？然而就偶尔有那么几个人看着任杰搂着没钱的肩膀，露出震惊的表情，随即一脸怜悯之色。这是个勇士啊！这，任杰，撕裂魔学院不愧是高手云集的地方。他们看见我这么低的等级，都露出怜悯之情了吗？看来这什么开学大策不太好过啊，说不定真得让狗头女带带自己了。而离任杰老远的舒哥，则是一副欲言又止的样子，可看了看没钱，却又不太好意思开口。三人就这么一路向上，来到了校门口报道处，核对了个人信息，就直接被分配了考场。刚一进操场，就见绿茵草地上摆着数千张桌椅，每张桌上都印有各个考生的名字。舒哥被分到了 F 区。幸运的是，任杰跟没钱都被分到了 C 区，还是前后排。任杰坐前面，没钱坐他后面。没钱默默坐下，抱着书包也不说话。任杰则是咧嘴一笑，瞧见没？这就叫缘分。以后话还没说完，任杰刚坐在椅子上，椅子就直接被压碎了。他整个人都往后仰去，一屁股跌坐在地上。旁边顿时传来不少笑声。没钱吓了一跳，连忙站起来想拉任杰，可手探出去一半，又缩回去了。对，对不起。要不然你还是离我远点吧。我，可任杰已经自己爬起来了，灿烂一笑道：“没事儿，赖我了，总忘记这回事儿。”连忙找工作人员换了个椅子，只是这一次任杰不敢坐了，直接一个平桥铁马，屁股距离凳面一毫米的距离。看似坐着，实际没坐，生活也是修炼的一部分嘛。而江九黎也给任杰发了飞信，问他来没来，考完试后再见。随着时间的推移，操场上的考生越来越多，直到上午九点，整座操场上已经座无虚席了。而任杰前面也坐了个蓝色头发的绝美女生，桌上名牌写着叫蓝若冰。她热情地上前打招呼，然而蓝若冰并未回应，只是冷冷地瞥了任杰一眼，一副生人勿近的表情。而就在这时，操场讲台上走上来一个身穿黑色风衣、胡子拉碴的大叔，留着有些凌乱的背头，一道伤疤从其额角穿过右眼，一直延伸到了下方的唇角，看起来极其狰狞。只见他就这么在台上点了根雪茄，狠狠地抽了一口，以沙哑的烟嗓，有气无力道。我叫长哥，你们也可以叫我烟哥，是猎魔学院的教导主任。本次开学大测分两个环节，一笔试，二猎魔大测。笔试有神武专项跟文化知识两大类，共十二课。今天一天就考完了。傍晚的时候，你们可以自由组队。今晚出发去南柯森林，开启第二环节，为期一周的猎魔大测。具体规则等到了南柯森林的时候再讲。届时笔试跟猎魔大测的总成绩会相加算个人成绩。本届考生共三千三百人，这次招八百人，努力吧。别觉得笔试不重要，就随意应付了事。猎魔学院要的不是只会打架的文盲，若是有作弊的，就地开除学籍；就算是回去念神武大学，也不会有人要你们。现在，考试正式开始，你们一共有八个小时的时间，没有休息时间，有尿憋着。于是，在一片严肃的气氛中，开学大测第一环的笔试环节正式开始了。第103章，你要是会说话，就多说点。试卷就这么被一张张的传递到了每个考生的桌面上。一口气把十二课全发下来了，八个小时内答完还不给休息时间，这妥妥的特种兵级的考试好吗？而上百位导师化作监考老师，全部下场，一双双锐利的鹰眼四处巡视，绝不给考生们任何作弊的可能。但实际上，任杰想要作弊很简单，他的透视一用，什么视线遮挡物，别人卷子上写的答案比用放大镜看还清楚好吗？就连千桌小背心到底是前扣式还是后扣式的都能看清啊！然而任杰并不屑于作弊。因为卷子上的题他全会，他本来就是锦城高考状元，文化综合随便答，就连神武专项，三年来所有的教科书以及江九黎的笔记，他全都用顺眼记住了。这考试对于任杰来说，那就是开卷翻答案好吗？毕竟学习从来不是为了应付考试，而是为了充实自己。卷子刚发下来之后，任杰就开始疯狂答题了，圆珠笔都快写冒烟了，甚至答题的同时还有余力观察别人。身后的没钱刚一翻开卷子，就听吃了。一声，卷子直接被他不小心撕了个大口子。一拿铅笔涂答题卡，铅笔直接断头，削铅笔还断，再削又断。他直接不削铅笔了，用断掉的铅笔行涂。刚要拿橡皮，橡皮就被碰掉地上，滚出十几米远，剪都没法剪。只见没钱深深的吸了口气，心平气和的继续作答。可其他考生笔试就没那么容易了，有挠头皮的，丢橡皮的，选 C 大军的，还有拜菩萨的。偷瞄的更是不在少数，更有甚者尝试用能力作弊，但无一例外，全都被监考老师带到清出考场了，没收了一大堆的缩印、手机、微型耳机、文具
、水瓶子等一系列作弊工具。刚刚开口，就清出去了快一百人，搞得所有考生都不敢有什么愉悦之举了。至于坐在前面的蓝若冰，憋得也是直来气，铅笔都快让他给咬断了。而就在任杰专心答题之时，一间考老师溜达到了任杰跟前，看了眼他的卷子，满意的点了点头。可前面的蓝若冰却不淡定了。一脸紧张的表情，开始偷瞄监考老师，甚至无意识的抖起了腿。监考老师一看这反应，指定是有问题啊！鹰隼一般的目光直接锁定在了他身上，顿时发现了异常。只见他穿的低腰牛仔裤后面露出了一块白色的小片片，看起来像是缩印答案。监考老师哪里能放过他？以为藏在这里我就不敢拿了吗？还好我是女老师，不用避嫌。只见其探手一抓，直接就揪住了他后腰处露出来的白片片，往外猛地一拉。这是什么？而好大的一张，直接就被监考老师薅了出来。蓝若冰猛地瞪大了眼睛，身子直接僵住。由于那东西太大了，监考老师没拿住，直接脱手朝着后方甩去。任杰几乎是本能的感觉到了危险，平桥铁马也让他有发力的资本，猛地一个侧身低头，当场躲过了暗器的袭击。可任杰身后的没钱就没这么好运了，东西飞过来的时候，正巧他抬头，只听啪的一声。一张白色的面包片直接就糊在了他的脸上，还是异度空间加长加厚防侧漏款的。这一刻，整个考场都如死一般的寂静。蓝若冰直接懵了，一脸震惊的望向监考老师。口，而此刻监考老师也待在了原地，额头暴汗，等于口，不，不是缩印。只见梅前慢条斯理的把面包片从脸上揭了下来，嘴角直抽。那个，你还用吗？气氛一时间陷入了极度的尴尬之中。蓝若冰脸都红爆炸了，疯狂磨牙。监考老师也石化在了原地。任杰一看，这不行啊，哪里能让监考老师下不来台呢？只见任杰咧嘴一笑：“老师，您可真调皮，怎么还偷他红 buff 呢？”梅钱兄弟，你也别难过，这是好事，预示着你这次考试开门红啊。这颜色，多艳啊！若冰妹子，你也不用尴尬，谁还不来个亲戚了？一个月流血七天不死，这多强啊！我们还羡慕不来呢。这一刻，三人的情绪迷雾都疯狂的吸出。神特喵偷他红 buff， 开门红了。蓝若冰牙都快咬碎了，让你说完，我更尴尬了好吗？监考老师黑着脸 ，L， 你要是会说，就多说两句。这位同学，抱歉，是我误会你了。那个，只见蓝若冰猛地起身，黑着脸道：“一，我去趟卫生间，就算是规定不允许，如今也只能让他去了。”任杰叹了口气，现在的人呐，就是脸皮薄，这有啥的？老子穿个粉苦茶，横穿整个镇摩斯都没不好意思呢。收了心的任杰开始继续答题，而答着答着，手里的圆珠笔竟然不出水了，试了好几次都不出水。任杰皱眉，什么情况？笔管里还有墨水的啊？这不耽误我答题吗？气急败坏的任杰开始疯狂甩圆珠笔。而这时，去了卫生间的蓝若冰回来了，走到前面，刚一坐下，任杰圆珠笔里的墨水被他直接给甩了出来，从前到后，那是一个也没放过。只见蓝若冰的衣服裤子上，一道粗壮的黑墨水直接就印在上面了，就连他胳膊上都是。他的身子猛地僵住，一脸愕然地看着自己身上，随即瞪向任杰，双眼都能喷火了。任杰的表情也随之凝固了，等于报报意思啊！蓝若冰磨牙，名 Sigma 任杰是吧？等着，你给本姑娘等着。老师，我再去一趟卫生间。只见他攥着拳头，又点回城了，而任杰则是目送着他往回走。可刚一回头，就注意到梅前此刻也僵在了原地，脸上一道大黑墨水道子，就连卷子上都是，而且门牙都被甩上了。此刻满口大黑牙，正一脸懵逼的看着任杰。而此刻他刚好擦掉脸上的开门红，任杰瞪大了眼珠子，下巴哐当砸地，等于哦口哦，卧槽，兄弟没注意啊，对不住对不住，我。可梅前则是摇头道，不碍事的，习惯了，用我的吧。说完，将自己备用的圆珠笔递给了任杰。任杰一脸感动，好人，他是个大好人来的呀、啊。过了好一阵，蓝若冰才回来，也只是把胳膊上的墨水洗掉了而已，衣服上依旧全都是墨水。不过幸运的是，之后没再出什么幺蛾子。任杰只用了三个小时就答完了全部的卷子，就等考试时间结束了。可谁知道中午一过，考场上竟然开始下雨了。但即便是这样，考试都没停下来。监考老师开始挨个给同学们发雨伞，任杰也没管其他。把伞抱在怀里撑起来，伴随着淅沥沥的雨声，趴桌子上就开始睡觉。然而雨越下越大，从最开始的毛毛细雨到如今的特大暴雨，甚至还伴随有轰隆隆的雷声。但这完全吵不醒任杰
趴在桌子上睡得可香。然而人杰没注意到的是，他睡觉的时候自己的伞是向后倾斜的，落在伞面上的雨水全都顺着伞撑流向后方。只见梅前低着头答题，手臂粗的水柱顺着人杰的伞就流在了他的脑袋上，溅出阵阵水花，哗啦啦的流了一个多小时了。梅前的卷子全被泡湿了，用笔在卷子上写，一戳就是一个窟窿眼子。之前写好的答案也都逐渐晕开。此刻的梅前别提脸多黑了，好几次想要叫醒任杰，可看他睡得正香，又不想打扰到他。可即便是这样，梅前依旧在坚持答题。但就在这时，只听啪啦一声，梅前自己伞的伞面直接爆开，伞骨破马张飞的支棱的到处都是。梅前坐在座位上，被特大暴雨猛拍，浑身都湿透了，脸色黑如锅底，额头上终于是崩起两根青筋。L， 第104章炸了窝了。只见他默默的放下了铅笔芯，终于是不再答卷了。而是直接从座位上站起，这一幕让所有人都懵了一下。他这是要干啥？监考老师皱眉：“这位同学，你……”就见梅前瞪眼，仰头指着那厚重的乌云，破口大骂：“老天爷，我去你大爷的！弄死我！有种你就弄死我呀！你看我不顺眼就直说，凭啥一直搞我？我受不了了！偷偷摸摸的搞我算什么本事？有种你明着来啊！你，我活到这么大容易吗？我这破日子！”我是一天也过不下去了啊！人间不值得，来啊，你来啊！不在沉默中爆发，就在沉默中灭亡啊！梅前彻底急了，心中一直以来积攒的怨气于这一刻尽数爆发出来。只见就把伞骨丢在地上，抬手一掀，课桌都给掀了。暴雨之下，指着老天爷破口大骂，而梅前的骂声也让人杰直接从睡梦中惊醒，揉着朦胧的睡眼，嗯，什么不值的？谁不值？这一刻。爆发的梅前吸引了全场考生的注意，全都一脸懵逼的看着他。监考老师还以为他精神出什么问题了，连忙过来拉着梅前：“这位同学，你别激动，先坐下，距离考试结束还有不少时间呢，你可以。”可梅前却疯狂挣扎：“别拦着我，别拦我呀你，我要跟他拼了呀！”而就在这时，只见那厚重的云层之中骤然亮起耀眼的雷光，一道水桶粗的雷霆宛如利剑一般，直朝着梅前所在的位置劈去，速度之快，骇人听闻。人杰的头发都炸了毛，靠！危险！他几乎本能的一把揪住梅前，甚至还把自己的所有卷子都卷起来塞进裤兜子里，而后腿部肌肉瞬间爆发，拉着梅前如利剑一般朝一旁窜去。两人刚离开原来的位置，只听“噼咔”一声，一道水桶粗的闪电直接劈到了梅前原来课桌的位置，轰隆隆！那监考老师由于距离最近，被当场命中，浑身都被劈冒烟了，头发卷得跟鸡窝一样。脸也被劈黢黑，那样子像极了汤姆猫把头伸进水壶里，被二踢脚炸成的黑脸向日葵啊！遭殃的不光是监考老师，还有周遭的考生，有四五个考生惨叫着，当场被雷霆炸飞，浑身冒烟而由于水是导电的，哪怕没被劈飞的考生也没好到哪里去，一个个在座位上被电得直抽搐，肌肉完全不受控制，有的还被电得手不好使，用圆珠笔在卷子上一阵乱划拉，就连蓝若冰也被轰飞，只不过他却并不是很狼狈。身上闪烁着蓝色的电流，一脸猛地看着劈落的雷霆，什么情况？此刻操场上的考生们都被这一声惊雷吓得一哆嗦。只见任杰拉着梅前，长舒了一口气。卧槽，兄弟，刚刚可真够危险的！这么大的空旷场地，雷雨天的确是有被雷劈的风险。而此刻，梅前却呆呆地望着任杰，心情复杂，眼眶甚至都红了，瘪瘪着嘴，脸上流的不知道是雨水还是泪水了。就在这时，一考生的额头上不禁抱起青筋，哥们儿。你俩唠嗑能不能去一边唠去？先把你的大脚丫子从我的试卷上拿开，行不行？都踩上鞋印了呀，喂！只见任杰跟梅前此刻正站在一考生的课桌上，任杰一脸尴尬，不好意思，刚才情况紧急，你可不要打我，我这就……咔嚓一声，那课桌终究还是承受了他这个年纪不该承受的重量，被任杰直接踩碎，两人落地，卷子都皱成厕纸了。考生，哎呦卧槽，你他妈！话还没说完。天上雷光再闪，一道蓝紫色的雷霆再次如利剑一般劈落，目标正是梅前所在。人杰，还劈？我跑！本能的危机感让他几乎在瞬间就薅着梅前转移了位置。事实证明，躲避球不是白练的。劈卡！那桌子被踩碎的考生惨叫一声，被当场劈飞。附近的考生也全都遭了殃，在场的考生们彻底傻眼了。劈一道也就算了，连续劈两道，这多少就有些过分了吧？被雷劈飞的考生们情绪就没有一个不激动的，任杰也因此收获了一大波情绪迷雾。他倒是乐了，还有这好事儿啊！
。然而，雷霆根本就没有罢休的意思，好像是急眼了一样，一道道的雷霆毫不停歇的朝着梅前劈去。人杰哪里会让其如愿？这可是自己来猎魔学院之后交到的第一个朋友，于是就拉着梅前疯狂躲避雷霆的攻击，就像是一只灵活的兔子，无论他跑到哪里，那里就一定会遭雷劈。屁大会儿功夫都已经落下十几道雷霆了，炸飞了好几百考生。一个个都黑如木炭，躺在地上被电得直抽抽，整个考场彻底乱了套了。梅前望着这一幕，不禁嘴角直抽。杰哥，把我放下吧！他不批到我是不会停下的。任杰也是一脸义正言辞道：“不可能，绝对不可能！只要有我在，就绝对不会让你受到伤害。我们可是朋友。”梅前一怔，眼眶中泪水满盈。朋友吗？他的脸上满是感动，不再挣扎，而是任由任杰拉着自己。而任杰已经乐疯了。好啊！这可真是太好了！这么好的机会，能够获取大量的情绪迷雾，自己怎么可能放过？这可是自然灾害，这完全赖不到我头上哦。只见任杰拉着没钱，算是在考场上跑开了。等于我闪，等于趴我一个左正蹬，跳一下，等于趴我一个右边跃，没有闪，等于趴突然袭击我，偷袭，接，画，发，我步法如闪现，他一个五连电，我拉着没钱亲如燕，二就别想把我电。哈哈哈哈，这下考场上算是彻底炸锅了，因为人杰拉着没钱是走到哪儿，雷霆劈到哪儿，考生们全都焦急的大吼，四散飞逃，监考老师们也开始组织疏散。虽说大家都是基因舞者，但学员们也都只有二三阶的样子，被这种自然伟力劈一下也是够受的。哎呀呀，卧倒，都他妈快点卧倒！书上说雷雨天气在空旷地带卧倒最安全。噗哇、啊，憋憋他妈踩我呀你！地上还趴着人呢，你是不是眼瞎了？踩，你还踩，王八犊子，别过来！你他妈别过来啊你！离老子远点，默哀老子！这可真是见了鬼了！为什么雷可着他们两个劈？这小子到底什么来路？只见考场上到处都是被劈的黢黑的考生，还有躲在桌子底下的、趴在地上被踩一身鞋印子的，更有甚者坐在原位一动不动的答卷的，算是彻底乱了套了。而此刻，江九黎跟莫婉柔正在答题，考场上的纷乱当然引起了两人的注意。江九黎好奇地望向纷乱的中心，就看到任杰拎着个没钱，在考场上到处乱窜，身后就是不断劈落的雷霆，并且已经朝这边来了。江九黎，他的眼神逐渐惊恐，什么情况？任杰怎么跟没钱混一块去了？他正想说话，只见莫婉柔就如一台黄金坦克般的冲了过来，直接将江九黎压在身下保护起来。危险，危险，危险！江九黎被压得直翻白眼，而讲台上看着彻底乱成一锅粥的考场，教导主任长歌缓缓起身。望向漆黑如墨、雷光闪烁的乌云，眼中闪过一抹锋芒之色。没完了是吗？第105章，全场焦点。只见长歌默默地掏出一根利群点燃，狠狠地吸了一口，随即身上气势骤然迸发，五阶体境的气息冲天起，甚至将周遭的雨水都避开，没有一滴能够落到他的身上。其仰头向天，一双漆黑的眸子中满是阴沉之色。要打雷你就打，但别随便落在老子的地盘上。死天云手，下一刻。只见那漆黑的乌云之上，两只超巨型的云气大手骤然成型，然后对着那漆黑的云幕就是狠狠一撕，就如同漆黑的绸缎被撕裂出一个巨口一般，温暖的阳光顺着裂缝洒落在了操场上，一束束光就犹如光瀑一般泼洒而下，这一幕堪称绝美。所有的考生都面露震撼的望向天空，感受着洒落的阳光，这就是教导主任的实力吗？恐怖如斯啊！任杰此刻也是瞪大了眼睛，我的妈！猎魔学院果然高手云集。真牛批！这洒落的光瀑一定就是那个什么达利园效应了吧？没钱？有没有一种可能，那玩意叫丁达尔效应？你这个效应都给我说饿了！可就在长歌暴力撕云、停下暴雨之时，所有人都以为事情结束了，但突然间，黑云中全部的雷光都汇聚到了一处，而后瞬间劈落。那雷霆的粗细足足有卡车大小，劈落的一瞬间就将整座操场映得通亮，视线内一片白炽之色。而雷霆的目标正是思云的长歌，长歌，轰隆隆，一个大雷咔嚓一下子劈下来，正中长歌头顶，整个讲台都被直接劈碎了，木屑砖石乱飞。等到雷光过去，讲台上被劈出个直径十几米的漆黑大坑，里边还冒着白烟，而乌云也因此很快散去，天都放晴了。所有考生看着这一幕，都嘴角直抽。任杰不禁咽了口唾沫，古人诚不欺我，装劈果然是要遭雷劈的，不知道常主任还好吗？得通知诺言姐姐小心点了，没一会儿功夫，两个工作人员就把长歌从坑里给抬出来了。只见他浑身冒烟，胳膊腿还。
还在不停的抽抽，脸皮黢黑，嘴里还叼着个烟，只不过此刻都被炸成烟蒂了，瞪着个眼珠子，一脸懵逼。井号井号，不科学，这不科学。考试虽然被搅和乱套了，但很快又被组织了起来。只见任杰挠着头，一脸不好意思，抱歉，抱歉，哈，谁也没想到会发生这样的事，给大家添麻烦了。但自然灾害也是没办法的事情，希望大家理解，不要打我，友好相处哦。众考生看着任杰，都已经开始咬牙切齿了。要不是你丫的乱跑，我们能挨批？但任杰嘴跟抹了蜜似的，特别有礼貌，态度还非常好，大家都也不好说他什么。转眼功夫，考试就被监考老师们重新组织起来了，卷子被毁了的重新答，给他们加了几个小时的时间。而任杰则是怕再出什么不可控因素，直接就跟老师申请提前交卷了。而当他从自己的裤兜子里把试卷掏出来的时候，监考老师也是猛批的：“这么快就答完了？你的笔试成绩好不好？我是不知道，但你的试卷一定非常骚。”梅前看着这一幕，也是满脸的愧疚，整个人显得更落寞了。不过好在下午没再出什么幺蛾子，但由于试卷被毁，他属于加时的那一批。直到下午四点，落日西沉，笔试考试正式结束，所有试卷都会被送去核算分数。当然，除了那一群被加时的考生。考完试的操场上顿时就热闹了起来，学员们有相互对答案的，讨论考试时候雷暴的，三五成群，显然都有自己的小团体。考完试这段时间，直到晚上都是学员们的自由组队时间，因为明天就要去南科森林参加猎魔大测了。而此刻，任杰正孤零零的蹲在操场边的第十二棵大树下，低头看蚂蚁搬家，用小树枝子扣个不停。不过操场上却传来了一阵喧哗声，只见江九黎下身牛仔裤。上面白衬衫，将衬衫随意的掖进裤子里一个角，还戴着鸭舌帽，容貌绝美的他，无疑是全场的焦点。再加上他身旁的莫婉柔，那雄壮体魄的对比下，更能凸显出江九黎的美了，好吗？当即就有不少学员开口：“九黎剑仙，你们队里才两个人的吧？配置还不够，要不要组我一个？我靠谱的呀！”屁，就你，也不撒泡尿照照镜子，自己啥熊样，心里没点数了？给咱们九黎剑仙舔脚趾都不配。还想跟他组队？这一天还没黑呢，就做上梦了。他可是猎魔学院高中部公认的校花，家庭条件无敌，等级无懈可击，实力强劲，长得好看，人美心善。你可真敢想啊！你，擦，你懂个屁！白日梦不就得白天做吗？啊！要是我能跟九黎剑仙组队，把我肋骨掰下来给他熬汤喝都行啊！那可是足足七天。然而面对学员们的盛情邀请，江九黎只是笑着婉言相拒。不好意思，以后有机会再组。就这么一路拒绝了过去，正带着莫婉柔往操场边走呢。而就在这时，一留着寸头、状如铁塔一般的男子挡在了江九黎的行进路线上。颀长的浓眉大眼，古铜色的肌肤，肌肉如囚笼一般扎实。夸张的是，这货看起来竟然比莫婉柔还壮一圈，等级更是达到了历经一段。江九黎歪头道：“不好意思，请问有什么事吗？”只见那肌肉壮汉挑眉道：“你好，九黎妹妹，我叫镇灵月，来自于锦城上林学院。”实力排名年级第一，这次我是奔着猎魔大测冠军的位置去的，不知道有没有机会组队合作一下。听说你们猎魔高中部的年级第一非常强悍，并且他已经组好了自己的队伍，想必九黎妹妹也是奔着冠军奖励去的吧？你我的目标相同，强强联合之下，定能提高竞争力，一举拿下猎魔大测的冠军。我能防能侦查能恢复，输出也够用的，一个顶三个，只要组我一个，咱们队里就不缺人了。此话一出，场中顿时响起了巨大的议论声。即便是在景城中，镇灵月都算是相当出名的了，属于天才学员，不少神武大学都抢着要。都说，哪怕是放进猎魔学院高中部，都能跟人家年级前十拼一拼。而他竟然主动找江九黎组队去了吗？只见莫婉柔眉头紧皱，还九黎妹妹，你叫的挺亲近啊。而江九黎的脸上则是露出为难的表情，委婉拒绝道：“不好意思，我已经找到合适的人组队了，而且都是提前约好了的，抱歉啊。”说着，就带莫婉柔越过人群。然而，镇灵月却开口叫住两人：“真的不再考虑一下吗？我并不认为现在的自由人里有比我更合适的人选。你要清楚，现在不和我组队，猎魔大测一开始，咱们可就是竞争对手了。”莫婉柔翻了个白眼，都说不和你组了，而且我们要组的人也没比你差哪儿去。镇灵月面色一僵，眉头紧皱。在众人的注视之下，将九黎带着莫婉柔直接来到了操场边的第十二棵树下，蹲下身子，用肩膀撞了一下。在一旁用小棍儿扒拉蚂蚁的任杰，未瞎头男，你幼稚不幼稚？现在小学生都不玩这个了。任杰翻了个白眼，狗头女，你怎么才来？什么叫幼稚？对我这种即将上大学的人来说刚刚好。江九黎翻了个白眼
，跟我来，给你介绍下咱们的另一个队友。”此话一出，所有人都愣住了。四，九黎剑仙说的那个约好了的队友，是这个叫任杰的，找这垃圾组队，有没有搞错？第106章，我害怕。一时间，道道目光宛如利剑一般，全都朝着任杰射来，一个个咬牙切齿的，满眼嫉妒。凭什么？凭什么组他这个挨雷劈的货？他才几经三段，放在所有学员里都是垫底一般的存在了，好吗？然而敏锐的任杰顿时察觉到了众人目光的不对劲，不禁额头暴汗。靠！哪儿来的这么多敌意？自从来了猎魔学院，我可是本本分分做任，勤勤恳恳做事，人长得好看，说话也好听，从没树敌。他们怎么都一副想要把我生吞活剥了的感觉？这么多大高手进了南克森林，还不得围殴我啊？只见任杰咽了口唾沫。弱弱道：“他，他们为什么都咬牙切齿的盯着我看呢？”莫婉柔嘿嘿一笑：“他们当然是羡慕你跟我们家小李组队了。你不知道多少人想要这个组队名额呢。他可是全年级第二，跟我们组队，你躺着进学院好吗？”江九黎脸一红，对了下莫婉柔：“哎，别说了，哪有那么夸张？”然而任杰却瞪大了眼睛：“啊，就你这水平，年级第二，吹牛批的吧？别以为我读书少就觉得我好骗哦。”都被强制者联盟按在地上摩擦了，还第二。江九黎瞪眼，我这水平怎么了？告诉你，我还真就年级第二。要不是为了感谢你送我的这个礼物，我才不带你呢！哼，瞎头男。一边说，他还一边晃悠了下自己的手腕。只见其洁白的手腕上已经戴上了星辰灵髓手链，晶莹剔透的，看起来特好看。而最大的鸽子蛋那颗，则是被他戴在了脖颈，看得出来他非常喜欢。任杰挑眉，戴上了。可以，可以，我给你俩说哦。我找到靠山了，到时候猎魔大测的时候，可以让他带带咱们。江九黎跟莫婉柔的表情同时僵住，所以任杰找到的那个靠山该不会是……而此刻，操场上的同学们已经彻底炸了，眼睛都气红了。那手链是任杰送给江九黎的礼物，他还收了，互相叫外号，还打情骂俏的。他们两个早就认识了，这关系，哈哈，好好的一朵鲜花就插在牛粪上了呀喂！而此刻。那阵凌月的面色也黑如锅底，看着等级弱爆了的任杰，额头青筋暴跳。我说：“这个脖子上长了个瘤的兄弟，该不会就是你选好的队友吧？”九黎妹妹，你一定是没戴眼镜出门吧？任杰一听，当时也是嘴角直抽，神他妈脑袋上长了个瘤，你个嘴跟屁股长反了的人，还有资格说我？但一看人家三阶历尽一段，任杰顿时就黑了脸，这人的多么？为了防止挨揍，遏制校园暴力的发生，自己还是眯着吧。然而，江九黎的面色却彻底冷了下来，眯眼望向镇灵月，就是他。怎么了？他是我朋友，我想跟谁组队就跟谁组，无论他人品到底怎样，我江九黎的朋友也轮不到你来评头论足。给他道歉。这一刻，江九黎出乎意料的强势，显然是有些生气了。自己本就欠任杰人情，他如今来猎魔学院，自己当然要照顾好他才行，怎么可能看着他被人侮辱而不发声？任杰连忙拉住江九黎：“哎，你别说话了。”万一人家生气打你了怎么办？咱们这水平的就别惹事儿了，忍忍就过去了。大学四年呢，还没开学就被人修理一顿，脸都打肿了，那多丢人啊！我还想在大学里找个对象处处呢。众学员看到任杰这怂包样子，眼睛都气红了。就这批样的，凭啥能跟江九黎组队啊？人家女孩子都站出来给他出头了，他还躲人家身后，婆婆妈妈都给男人丢人。江九黎执拗道：“你别管，我罩着你。”任杰翻了个白眼，就你还能罩着谁？而那阵林月却冷笑一声：“我并不认为这软柿子比我强。我上林学院年级第一，天山镇林月也不是吃素的。我在校之时，便是所有人都无法逾越的一座天山。如今来到猎魔学院也是一样。这样好了，我跟他打一场，一分钟内，老子要是解决不了这绿豆营，我给你们道歉。但如果我要是解决掉了他，你们就要跟我组队。”此话一出，在场的全体学员都高呼起来，任杰更是愕然。好家伙，年级第一，无法逾越的天山。四，哟，要不咱们还是组他一个吧？他这么猛，咱们也合适啊。然而江九黎却笃定道：“好，打就打，谁怕谁。”任杰，上去解决他，给咱们队争一口气，让他看不起你。任杰，不是什么玩意，就让我解决他？他可是年级第一，历经一段，还特喵在神武高中练了三年，绝对的大高手。你让我干他？你也太看得起我了吧！他可是上流选手，我一个垫底的下流选手怎么可能赢？不去，打死我都不去！你倒是出气了，挨揍的
，可是我呀喂！学员们见任杰的反应，一个个不禁发出阵阵嘘声，而江九黎则是满脸无语：“什么鬼的下流选手？你倒是对自己的定位有一个清晰的认知，你去打他，以你的实力绝对 OK 的。放心，我心里有数，你是我朋友，我能坑你。快去！”一边说，还一边往前推着任杰。然而任杰则是一脸不情愿，疯狂往后退：“不，我不去。”你绝对是因为上次救援跑怀恨在心，所以想要报复我吧？你这个狗头女好狠的心啊！你，我害怕我都说了自己，害怕校园暴力。江九黎一脸无语，你怎么对自己的实力这么没自信？这一点都不像你，你真的行啊！而任杰头摇的都跟波浪鼓似的，情都跟我说了，他能骗人，就连莫婉柔也受不了了，一把抱起任杰，将他丢进场中，给我打，打输了不准回来。任杰转头就要跑，可江九黎跺脚道。去打！只要你打我，就给你一万块钱；打赢了，我给你十万。只见任杰往回逃跑的脚步直接顿住，而后回头望向镇灵月，一脸认真道：“兄弟，等会儿揍我的时候能轻点打不？别打脸，我怕疼，打屁股好了，屁股落后。为了一万块，拼了呀！谁让我年纪轻轻就背上了三百万的房贷呢？”镇灵月狞笑一声，看老子心情。这一刻，操场上顿时就热闹了起来。学员们听说有人想要争江九黎的入队名额。直接来了个比武招亲，这瓜不吃，天理难容啊！转眼功夫，上千人都围了过来，直接给两人围在中间，留出足够两人发挥的场地。而监考老师都过来了一位充当裁判的角色，毕竟这种决斗的事情在猎魔学院里还蛮常见的。场中的气氛也逐渐紧张起来。第107章，撒旦身上都得吻我！只见镇灵月扭了扭脖梗，眼神凌厉的瞪向人杰：“豆芽菜，老子也不欺负你。”我毕竟是抢了你的位置，你虽然输了，但猎魔大册上我会保你过的。任杰眼神锃亮，真的吗？真的吗？那女人可真好。镇灵月嘴角直抽，这小子都不知道“羞耻”二字为何物吗？很好，那就开始吧。说到这里，镇灵月刚要动手，只见任杰连忙举手：“等等，我还有个问题。咋？如果我被你打伤了，医药费啥的，你是不是得包我呀？”我我家穷。镇灵月一脸不耐烦。啊！包你啊！快点，再磨蹭一会儿，天都黑了个屁的。众学员看着这一幕，也纷纷捂脸。这还没打，就已经开始研究医药费的事儿了吗？输定了呀！靠！莫人看好任杰，除了莫婉柔跟江九黎，只见他们两个直接来到了旁边的位置，让开了任杰的身后区域。监考老师的手高高举起，双方准备。镇灵月眸光一凝，握紧了沙包大的拳头，瞥了江九黎一眼，看好了，老子会让你知道老子的能力的。而任杰则是哭丧着脸，幺幺哥，对不起你，上学第一天就要被打，是割完犊子。不过这一万块钱，硬着头皮也得挣啊，能使多大力就是多大力好了。只见任杰的身子也微微前倾，掌心向后，做出半冲刺的形态。场中的气氛于这一刻紧张到了极点。监考老师一声令下，开始。话音刚落，只听轰的一声巨响，无比炽烈的火焰从任杰的脚下绽放。形成了一片聊天火云。非但如此，他的两只手心，甚至两个肩胛骨处，全都喷出了焚烧火柱，足足六道焚烧迸发。炽热的火焰直接把他身后的树给烧成了飞灰。操场上出现了两只巨大的漆黑炎魔脚印，以六发焚烧产生的强悍推力，推动着任杰快要一千斤的体重，急速接近镇灵月，速度已然快出了幻影。镇灵月瞳孔暴缩，怎么这么快？刚要摆出防御姿态，可任杰瞳孔瞬间化作金色。正是凝视，镇灵月是立井，凝视足以定住他 0.5 秒，足够自己靠近了。而镇灵月更是惊恐的发现自己不能动了，眼前一花，任杰已经冲到了他跟前，大手直接捏在他的脸上，朝着地下狠狠的一灌，轰！操场直接被砸出巨坑。而就在镇灵月被重重灌在地上的瞬间，任杰掌心焚烧再次绽放，轰！汹涌的火焰直冲面门，卷起的巨大火浪将操场上的青草瞬间碳化。啊！山岳重甲，刚过了定身时间的镇灵月终于能动了，其皮肤化作青黑色的坚硬岩石，瞬间覆盖其全身，刚要从地上爬起来。然而，就在这时，任杰的眼底再次亮起金色光芒，凝视再度涌出。镇灵月躺在地上，又被定住了。他满脸的猛屁。而下一刻，只见任杰两手高举，猛地一抓，赤炎双握两把长刀，直接于手中凝结，朝着镇灵月的脖梗两侧猛地斜插过去。两刀直接呈 X 形交叉在一起，架住了他的脖梗。只要他想要起身，脖梗必被刀锋所斩。
，而镇灵月的身上顿时染上了一层白霜，随即又燃起了冲天的不灭赤炎，化作人形火炬。但这还没完，只见刃劫就这么跨立在镇灵月的身上，两手比出开枪的手势，直指躺在地上的镇灵月，两手指尖无穷的火焰汇聚，化作赤红色的流星。指尖流星处刑，击毙你！砰砰，两声枪响，指尖流星顿时发射了出去。直击镇灵月面门，随即骤然炸开，轰！无比炽烈的火光绽放，化作巨型火球，将两人的身形完全吞没。剧烈的爆炸，甚至都将操场上的草坪掀了起来，地面都在震动不休。更可怕的是，刃杰的指尖流星并非单发的，他特喵是连发的。就听砰砰砰砰的枪声传来，指尖流星一次次的发射，不住的炸开。那恐怖的爆炸火光从始至终就没停下来过，搞得众人根本看不清里边的情况。极致的高温烘烤的空气扭曲，学员们只感觉面皮生疼，不住的后退着，一个个下巴砸地，一脸惊恐的看着这一幕。Sigma， 靠靠！你他妈告诉我这是几境？这是什么恐怖的爆发力？行云如流水一般的战斗，全城镇灵月都没有出手的机会，他可是历经的。月阶战斗还这么强，这小子还是人不啊？而且他如果只有火焰能力也就算了，那冰霜之刃是什么鬼？会冰会火呀他！都他妈这么猛了，你说你没打过架，害怕校园暴力？我呸呀、啊！此刻就连江九黎跟莫婉柔也待在了原地，这怎么跟自己想象中的不一样？正常来说，以任杰上次收拾强执者联盟时候的实力，应该跟镇灵月艰难作战，最后开启魔化，赢得胜利才对。毕竟镇灵月绝对不是草包，人家上林学院年纪第一，更不是白给的。可为什么他连出手的机会都没有？就就趴了，开战到现在可还不到十秒钟啊！莫婉柔嘴角直抽，这家伙半个月里到底经历了什么？怎么成长的这么快、啊？江九黎无脸，我能说他从觉醒能力到现在还不到一个月的时间吗？监考老师都懵了，尼玛，什么情况？原本自己还计划着要及时阻止战斗，防止任杰被伤到呢，可现实情况跟自己想的完全不一样。只见监考老师连忙冲进火球里，一把将任杰从镇灵月的身上拉开。哎哎，别打了。一会把他骨灰都给扬了个屁的了，一个比试而已，你怎么还下死手呢呀你？火光散去，只见任杰浑身冒着火焰，表情满脸古怪。而此刻，镇灵月躺在地上，浑身焦黑，衣服都烧没了，身上大面积烧伤，头发、眉毛啥的全没了，躺在地上爬不起来，大口吐血，瞪着眼珠子，一脸惊恐的望着任杰。景浩，只见任杰委屈道：“老师，这不怪我呀，我寻思他比我强这么多，我不得出全力应对啊。”不然不得被他揍老惨了。他可是年级第一，比我多练了三年的大高手。可让我不理解的是，为什么他都被我打成这个样子了，还一直隐藏实力不用啊？真奇怪！镇灵月一听，瞪大了眼珠子，两眼一翻，直接口吐鲜血，被当场气晕了过去。就没有你这么凡尔赛的呀？监考老师嘴角直抽。有没有一种可能，是他只有这么多实力，并且没有你强？任杰愕然：不可能，绝对不可能！你看他都不还手。要不是对自己的实力绝对自信，哪里能这么从容？监考老师黑着脸，有没有一种可能是他连出手反击的机会都没有，全程都被你的暴力输出压制了，好吗？你是对自己的实力没有一个清晰的认知吗？任杰猛了，十什么意思？我实力在这列魔学院里不是垫底的那一批。监考老师无语，你还垫底？你的实力在所有新生里已经算是最顶尖的那一批了，至少强过 95% 的新生，几近三段。你怎么练的？之前怎么没听说过你？任杰的下巴咣当一声砸在地上，歪头望向江九黎。所以你没吹牛批？你真的是学年第二？江九黎捂脸，我骗你干嘛？你说呢？任杰的脸都黑了。靠！情骗人，他那种性格的人竟然还会说假话骗我，什么玩意就垫底？猎魔大策还得非常努力才能考上，这些新生的实力也不咋地啊。他们三年里都干啥了？一个个都这么水的吗？靠，害得老子装了一天的孙子，生怕被欺负了。来来滴，只见任杰满脸愤恨的踹了自己影子两脚。女人都是大骗子，呸！情。此刻的任杰才终于弄明白自己究竟处于一个什么层级之上。那老子还怕个嘚儿啊！靠！只见他一个飞跳，直接跳到了莫婉柔的头顶上，两脚踩着她的肩膀，双手插兜，脸上的表情逐渐变得嚣张起来。还有想要挑战我的吗？重新认识一下。我叫任杰，今年十八，最喜欢干架，害怕校园不够暴力。撒旦身上都得吻我，恶魔见了
，我都得跪下课，一个再走。你们可以管我叫爸爸。当然，若是不愿意叫爸爸的话，叫杰哥也不是不行。”莫婉柔，你放狠话可以，但能不能别站着我的头上？第108章，每日三省吾身。这一刻，所有学员都一脸懵批的看着任杰。刚刚那个彬彬有礼、怂的一批，一直嚷嚷着害怕的软柿子哪里去了呀？喂！神特喵，害怕校园不够暴力啊你！你变脸变得要不要这么快？刚才小嘴儿跟抹了蜜似的，现在这小嘴儿跟吃了二踢脚似的呀！现在几斤都这么强了吗？这小子到底咋练的？还特喵挑战他？谁敢啊？上林第一可都被撂了呀、啊！而且全程只花了 11.5 秒的时间，简直恐怖！镇林月已经被抬走了，而上林学院过来的学员们却不干了。小子告诉你，不要太过嚣张，人外有人，天外有天。先不说猎魔高中部。我们锦城四大院的手子也不是吃素的，现在狂起来了是吧？以后有你吃亏的时候。而任杰则是双手插兜，挑眉道：“不吃素，吃荤的你也没用啊！人不轻狂枉少年，不服是吧？你行礼上。”那哥们儿直接被闷住了，不少人看着任杰都直磨牙，注意力都集中到了他的身上，眸光一沉。要知道，这次来参加开学大测的考生里，除了猎魔高中部以外，其他学员皆来自于锦城四大院。分别是锦江学院、上林学院、翠山学院以及玉清学院，每个学院里都有极其顶尖的领头羊选手，相互之间也都打过交流赛，彼此都熟悉的很。既然任杰有压过镇灵月的实力，就说明他跟这些领头羊选手处于同一层级，是强有力的竞争对手。这能不值得关注吗？更别提他还跟九黎剑仙组队了。不过即便如此，也不能说明任杰他们就一定稳了。来自于各大学院的考生们可是会相互抱团的。争取将更多的自己人送进猎魔学院，而猎魔高中部里竞争又极其激烈，猎魔大赛还没开始就已经火药味十足了。而莫婉柔实在是忍不住了，一个升龙拳直奔任中锤去，任杰一个哆嗦，连忙后空翻，平稳落地。不好意思啊，借你的肩膀装个批我，毕竟生来就是要做人上任的。莫婉柔一阵磨牙，神特喵的人上任啊？你怎么不站小离头上装批？另外，这家伙到底多重？得有个一千斤了吧？千金大小姐可还行？是带负重装备了。四，所以刚刚秒杀镇灵月的速度，还不是他的最快速度。真变态！就见任杰乐呵呵的就跑到了江九黎跟前，小手一伸，老板说好的十万块钱。江九黎嘴角直抽，倒也没墨迹，直接给任杰转账十万过去。对他这种小富婆来说，这只是零花钱而已。话说你很缺钱？任杰瞪眼，当然，我身上背着三百万的房贷。都快穷死了好吗？现在也只能每日三省吾身，勉强度日了。江九黎歪头，你穷，跟你每日三省吾身有什么关系？只见任杰神色一肃，省着点吃，省着点穿，省着点用，三省吾身。江九黎，孔子听说了，都得从土里爬出来给你的小脑瓜开俩孔子。而就在这时，只见舒哥破开人群，朝着这边跑了过来。小黎，婉柔，我来了，听说这边刚才打架了。上林第一的镇灵月都被干掉了，谁干的？陆晨吗？哎，黑大少，你怎么在这儿？只见江九黎跟莫婉柔都默默的指向了任杰，不是陆晨，是他打的。你们认识？舒哥一脸懵的看向任杰，我就知道他是隐藏大佬。小黎，他不会就是你说的那个拉过来的神秘队友吧？江九黎默默点头，介绍下咱们的另外一位队友，舒哥，叫他小哥，跟堂堂都行，负责恢复的辅助位。任杰一见舒哥也是眼神大亮，不禁上前狠狠地揉了两下舒哥的小脑袋瓜。哎呦，这不是小鸽子吗？缘分，缘分呐！快快叫生杰哥给我听听。舒哥，早上那个彬彬有礼、待人随和的绅士黑大少哪里去了呀？喂，一天都不到的时间就暴露本性了吗？还是被人夺舍了呀？你，神特喵小鸽子啊！呸，我才不叫！黑大少，呸呸呸！见两人相处愉快，江九黎也就放心了。话说小哥，你比试咋样？有把握吗？一提起这个，舒哥的脸就抽抽起来了。云原本是有把握考个七八百分，能及格的啊。谁知道我被雷暴给波及了，卷子都被划拉坏了，我就又要了一份答题卡抄，抄到最后，老答题卡抄完了，新答题卡还剩一个，我抄窜行了呀，我完了，这一下是彻底完了。任杰咧嘴一笑，怕啥的？没准抄窜行了，还比之前考的多呢。舒哥啪嗒一声瘫坐在地上。不禁捂起了脸，不会安慰人的话，你可以不用安慰。呜、哦，莫婉柔也是嘴角直抽。别说小哥了，你呢？你不是没念过神武高中吗？这比试对你来说挺难的吧？
。任杰一仰头，得意道：“你是对锦城高考状元这名号有什么误解吗？我全答上了，必是满分啊。”莫婉柔翻了个白眼：“你就吹吧，满分。”出题的老师来答，都不敢说自己一定满分，就你。任杰满眼坏笑：“那打五块钱呢？答就答。”话音刚落，学院那边就开始放榜了，笔试综合成绩排名：一任杰 1,200 分。二入尘 1,089 分，三江九黎 1,031 分， 1 2 7舒哥873分，成绩一出，全体学员都炸锅了。靠，有没有搞错？那个任杰竟然直接考出来个满分。如果记得没错的话，这货好像只用了一上午就答完卷，并且提前交卷的吧？尼玛，能打又会学，他踏马还真是个任杰。这一刻，江九黎、莫婉柔，甚至舒哥都一脸骇然的望向任杰。还真跟他说的一样啊！喂，江九黎自己都懵了。他看的我的笔记，他考满分，自己才一千分出头。我学了三年，他学了半个月。只见任杰咧嘴一笑，都说了我是学霸，所以让他们叫我爸爸，也不是很过分的吗？撒冷的，五块钱给我。莫婉柔黑着脸，直接掏出五块钱拍在任杰手里。只见任杰道：“最恐怖的还是小鸽子，超窜行了都能打八百多分，要是没超窜，指不定打多少分呢。”而舒哥则是跪在地上，抱着脑袋，一脸痛苦。我宁愿不及格呀，喂，我这是答了个寂寞吗？而任杰不禁好奇道：“话说这个陆晨是谁？刚才小鸽子也提到来着。”一提起陆晨，江九黎的脸就一黑。他就是猎魔高中部的年级第一，三年都是他第一。任杰愕然：“所以你就是万年老二了？”江九黎，你倒也不必解释的这么直白。第109章，气氛破坏者。而就在众人聊到陆晨的时候，说晨晨晨晨就到。只见一个身穿白衣白裤的年轻人带着自己的小队走了过来。他身高186皮肤雪白，留着一头白色的柔顺短发，就连眉毛也是白色的，瞳色却漆黑如墨，脸型极其完美，五官过分精致，棱角分明却不显阴柔，身材更是肩宽腰细，那突出的喉结、锁骨都无时无刻不在散发着男性的魅力。哪怕是娱乐圈中的顶流明星，都不一定比这个叫陆晨的有气质。随着他走过来。妹子们全都是一阵尖叫，眼睛变成小星星，哈喇子差点没流出来。显然，他是所有考生中那个最闪耀的焦点。只见陆晨双手插兜，仰头望向江九黎，队伍组好了。江九黎板着个脸，怎么，有什么问题吗？等着看好了，这次我一定会超越你，拿下第一的。陆晨嘴角勾起一抹玩味的弧度，啊，就凭你这东拼西凑组起来的队伍吗？超越我？这话你都说了三年了，也没见你在任何领域超越过我。我之所以是第一，并不是因为我只有第一的水平，而是因为这猎魔高中部的极限只有第一而已。无论身处于哪里，我的骄傲都不允许我居于人下。莫婉柔直磨牙，你还说呢？这次比试你不就是第二？第一可是在我们队里。说着，啪啪的拍了任杰肩膀两下，而陆晨的脸上笑容猛地僵住，转头望向任杰：“你就是那个任杰。”只见任杰此刻拿着手机，一脸兴奋：“哎哎哎，幺幺，你看到没？”刚才像不像电视剧里演的那种？学院里的大哥带人来跟我放狠话了，说的贼有内味不愧是大地方啊！手机屏幕里，陶幺幺也是攥着拳头，一脸兴奋。有，真的有哎！而且他还是侧身站着的，长得还挺帅。刚才他说的那个我没听清，你能让他再说一遍吗？我还想听。只见任杰连忙把手机摄像头翻转，一溜烟的跑到陆晨跟前。哎，兄弟，你能把刚刚那个只有第一，还有我的骄傲什么的那句话再说一遍吗？我妹还想听，这一刻，学员们全都嘴角直抽，好好的气氛都被你给破坏完了呀！靠，而陆晨的脸都黑了，啥玩意就再说一遍啊？刚才说的时候还挺有感觉的，为什么被你一提就显得这么尴尬中二了？只见陆晨额头上绷起两根青筋，你让我说我就说吗？我陆晨行事全凭自身意志，你还没回答我的问题，就你叫人杰是吗？陶幺幺兴奋坏了，真有那味儿啊，好帅，哥。你赶紧也回他一句，咱不能跌份儿。只见任杰轻咳两声，对，没错，我就是那个笔试满分骑在你头上的那个任杰。我是学霸，所以可以请你叫我爸爸吗？陆晨瞪眼，还挺有礼貌，但是不多。他的额头上绷起两根青筋。你说什么？笔试又算得了什么？你觉得自己比我强势吗？好，很好。猎魔大策，我会让你认清自己究竟几斤几两的。想超越我？你最好已经做好被我击败的准备了。我陆晨一生不弱于人，而陶幺幺则是兴奋的嗷嗷直叫。雅儿这个小白毛可真会，哥，你
，你刚才说的那个是什么鬼？再有逼格一点啊！我给你俩在论坛上做个帖子，什么宿命之战啥的，绝对爆炸！快快快！任杰一脸无语，没办法，自己妹妹自己不宠，谁来宠呢？只见任杰神色一怔，眯眼道：“是吗？巧了，我也喜欢把那些想要站在我头顶上的人拉下来，然后狠狠的踩在脚下的感觉。真不知道，你这张小白脸被我踩在脚下，用鞋底狠狠拧着的时候，会是怎样一副表情？”姐姐姐好期待呢，光是想想就已经让我兴奋起来了。这一刻，她的眼底闪烁着原始的疯狂。你可以试试，我只是在陈述既定的结果而已。你很自信，希望被我击败时，你依旧笑得出来。你以为我不敢试吗？谁输了，谁就管对方叫爸爸。哼，我怕你。一言为定。此刻，两人几乎脸贴着脸，相互瞪着对方，并且任杰还伸出一只手，把手机举得老远。让陶幺幺也看到这一幕就很怪异，舒哥已经傻了，这究竟是什么世纪名场面啊？喂，任杰这么猛的吗？刚上来就跟陆晨对上了，江九黎跟莫婉柔也不禁捂脸，这狠话你还真放啊！你，可为什么你说的更像是个反派？然而此刻视频里的陶幺幺已经兴奋疯了，哥哥哥，就是这个味儿，还是你会，素材够了，先不说了，我去剪视频发帖子去了。说完直接挂了视频，任杰这才咧嘴一笑，哥们儿。不错不错，刚才多谢配合哦。北家里有个妹妹，你懂的啊。陆晨额头青筋暴跳，谁跟你配合了？做好心理准备吧。你七天之后，你会多一个爸爸。说完，带着人扭头就走。蓝若冰更是冷笑一声：“敢惹我们陈哥，你废了！咱俩的账进了南柯森林再算。”显然，他也是陆晨队伍中的一员。任杰无语：“哄个妹妹吗？这么认真干嘛？”只见他回头朝着江九黎挑眉，咧嘴一笑。那我刚刚的结节怪笑怎么样？江九黎捂脸，你还笑？你这次估计真要多个爸爸了。任杰，什么情况？那个叫陆晨的很强。江九黎叹了口气，他就是那个百分之五。高中三年，无论在各个方面，我一次都没赢过他。而且他的等级是历尽三段，能在高中时期就达到这个等级，放眼整个大夏都是极其罕见的。而且他是魔器者，契约的恶魔还是纯种王族的夜叉恶魔，拥有魔化的能力。家庭背景也很强的，陆家你知道吧？就是那个人族第一路千帆所属的家族，只是不知道什么原因，陆晨应该是离家出走了。而且他的队伍里，除了他自己以外，剩下的全是神眷者，排名都在年级前十左右。想要赢他，真的很难。任杰的脸都黑了，靠，这是什么主角模板？自己这个大反派一定会被他打倒的吧？来来个腿儿的，还是赶紧通知幺幺，别做什么帖子了，没有这么坑哥的呀。第幺幺零章。我真该死啊！转眼功夫，操场上的学员们就基本已经组好了队伍，大多都是提前约好的了。而江九黎这一队人也齐刷了，主 C、副 C 防御辅助全部就位，小队的人数也并非是越多越好的，毕竟最后要除以队伍人数，核算个人积分的。组好了队的大家就都去报道处报名了。而此刻刚考完试的梅钱才从考场出来，天都已经黑了，他是最后一个出来的，其他人成绩甚至都公布完了。放眼整个操场。基本都是三五成群，有属于自己的队伍，唯独没钱，孤零零的站在操场上，看着其他学员有说有笑的。路灯的映衬下，他的身影显得那么形单影只。只见没钱有些失落的低着头，揪着刘海，那些终究不是自己能够奢求的东西。啪的一声，就连没钱头顶的路灯都爆掉了，黑暗将他整个人吞噬。自己一个人也不是不能参加，都走到这里了，不能放弃的。失落了一小会儿的没钱安慰着自己。而就在这时，只见报名的队伍中，任杰正热情洋溢地朝自己挥着手：“黑兄弟，怎么才出来？莫人组队吗？过来一起啊！”没钱远远地望着任杰，一时间怔住了。而此刻，江九黎他们脸都白了，连忙拉住任杰：“哎，你干嘛？”任杰一脸理所当然道：“找他组队啊！忘记跟你说了，这就是我今天新交的朋友。”舒哥瞪眼：“哈，你疯了呀？你找这个倒霉蛋组队？”任杰愕然，倒霉蛋，啥情况？江九黎左右看了看，连忙凑到任杰耳边：“就是没钱啊，外号倒霉蛋。我们猎魔高中部的，全校都非常出名，凡是靠近他的人，都会莫名其妙的变得倒霉。这不是迷信，运气这东西虚无缥缈的，但还真就是这样。这三年下来，全校的学员都已经验证过了，他觉醒的能力就是霉运。”莫婉柔疯狂点头：“很邪门的，只要接近没钱，就算是当时没出事，回家也会倒血霉的。”甚至有同学因为帮他捡了个笔，晚上回家睡觉被泥头车给撞了，而且没钱吃了三年的方便面
，就没有一袋是有调料包的。任杰猛了，卧槽，这么邪门的！所以今天之所以出了这么多幺蛾子，全都是因为没钱的倒媒体制方的。椅子坏，车被炸，被偷红 buff， 甚至被雷劈，全都是。怪不得那么多雷追着两个人劈呀、啊！这这可真是太妙了呀！靠！这一刻，任杰的双眼已经开始放光了。为什么没让自己早点遇见这兄弟？自己正愁没有什么长期稳定的方法收集情绪迷雾呢，而自己才认识没钱一天而已，情绪迷雾就已经赚疯了。老子需要的就是像他这样的人才啊！只要带着他，还能缺情绪迷雾，简直就是黄金组合，好吗？没钱同样注意到了江九黎、莫婉柔他们跟任杰的窃窃私语，具体说的是什么，他大概也猜得到。一旦任杰知道了自己的真相，应该也会竭力的远离自己吧？毕竟没谁想跟一个倒霉蛋做朋友，然后一起变得倒霉。朋友，朋友，终究还是奢望，就全当自己今天做了个美梦吧。只见梅前灿烂一笑，谢谢关心，救不了，我自己也应付得来的。祝你们取得好成绩，自己还是拒绝比较好，不然任杰也会很难做的吧。然而任杰却根本不管，直接一路小跑的奔了过去，在梅前猛劈的目光中，一把搂住他的肩膀，将其强行拉到了江九黎他们跟前。几人见梅前过来，都本能的后退着，脸都白了，而任杰则是神情肃穆。没跟你们开玩笑，我要跟梅前组队，无论怎么样，都绝对不可能放弃他的。他可是我的朋友。莫婉柔咽了口唾沫，这这不太好吧？就连梅前也疯狂的摇头。不不不，你们组队就好，我自己可以的。我加入的话，只会给大家拖后腿。然而这一刻，任杰却一脸的痛心疾首。看看，你们看看，这是个多好的人啊！倒霉又怎么了？梅前他自己也不想这样的。可老天爷作祟，又能怎么办？哪怕一直都在倒霉。哪怕这世界对他充满了恶意，哪怕他被折磨得遍体鳞伤，他依旧对这世界报以微笑啊！他很清楚的知道自己倒霉，但他也一直都在避免影响到别人。这是个多么善良的孩子啊！说到这里，任杰自己都红了眼眶，江九黎三人望着梅前，眼眶也湿润了起来。而此刻，梅前望着任杰，眼中满是认同。他好懂我呀、啊！任杰则是越说越激动。多少个夜，他抱着膝盖蹲在墙角里，独自悲伤，缩在被窝里。默默哭泣，坚强的外表之下，又隐藏着怎样一颗伤痕累累的心？而每一颗孤独的心，都曾渴望被触摸。他没有朋友，没有人待见他，但倒霉蛋又怎么了？我们身为大夏青年，不就应该肩负起我们该负的责任吗？我不忍心看他再孤身一人下去。所有人都讨厌他，我不讨厌，没人愿意跟他做朋友。我任杰来做，我要将他拉出黑暗的角落。无论前方的路多艰难，我都要作为他的同伴，一直陪他走下去。这一刻，没钱再也憋不住了。心中积压的委屈瞬间爆发出来，呜哇一声就哭了，直接激动的抱住任杰，趴在他的胸膛上哭泣。杰哥，你别说了，真别说了啊，全世界就你最懂我了呀！呜呜，只要你愿意，我没钱跟你做一辈子兄弟啊！任杰的一番话直击心灵，没钱直接就破了大防了。而江九黎、莫婉柔、舒哥三人此刻也泪眼朦胧，忍不住流下了眼泪，一脸心疼的看着没钱。三人不禁整齐的抬起手掌，朝着自己的脸颊，啪啪就是打。口，一边打还一边念叨着：“我真该死啊，我是真该死啊！”这一幕都给任杰自己看懵了。嗯，你们倒也不至于这么愧疚，一切都还来得及。只见江九黎揉着眼睛：“没钱，你别怕，你没有朋友，以后我们就做你的朋友。”莫婉柔抽泣着，脸上是满满的母性光辉：“放心，我们会照顾好你的，以后有什么困难，尽管跟我们说。”就数叔哥哭得最凶：“哇，我错了，我一个良家美少女。”竟然还没有黑大少的觉悟高，一心只想着怎么远离麻烦，从没想过你有多痛苦。没钱，就算是再艰难，我也要当你的朋友。算我一个。这一刻，没钱都哭成了泪人。虽然一直倒霉到了现在，但认识你们是我这辈子经历过最幸运的事情。我加入，如果你们不嫌弃的话。场中顿时呈现出一副感人至深的场景。任杰则是一脸的感慨，自己会削的本事没白学呀、啊。这场面。不开个研磨磨话都浪费了。江九黎狠狠地吸了下鼻子。那咱们队现在就是五个人了，队伍名字还没确定，大家有什么好名字吗？只见任杰拄着下巴，一脸沉思，就叫梅任输九队好了。江九黎，第一百一十一章，南柯一梦，什么鬼的？就没认输就对啊喂，这也太难听了，难听到头皮发麻的好吗？江九黎以首抚额，我就不该问你的，还不如随便叫什么星辰战队。任杰却辩解道。你懂毛线，没认输就对，可是把咱们几个的名字都融合在里面了。
这难道不帅气吗？寓意多好啊！队友齐心，齐力断金。你要是觉得不好听，不然就没人割九队也行啊。江九黎直接蹲在地上捂脸，这还不如之前的呀。舒哥一脸认真，我倒是觉得挺帅的。没钱也不住的点头，江九黎更绝望了。你们两个的审美也没好到哪里去啊。直接莫婉柔挑眉道：“等等，你们几个的名字都在里边，那我的呢？怎么没有我的？”任杰咧嘴一笑：“你的，你是对。”说明你是队伍的核心，没有你，我们就是一盘散沙。谢谢你，因为有你，温暖了四季，有你在，我们才会安心。莫婉柔，我呸啊！你纯纯是因为没法把我这三个字加进去了吧？神特喵，我是对啊！到最后，五个起名费也得商量出什么恰当的好名字。江九黎还是妥协了，没认输，就队就这么报上去了。晚上十点，所有考生组队完成，一辆辆装甲越野校车开出停车场，停在了校门口。考生们都在有秩序的上车。南柯森林在云麓山脉里，距离锦城还挺远的，校车也得开一晚上。只见莫婉柔背着一个长宽高都在两米左右的巨型旅行包就过来了，看得任杰满眼懵，啥情况？你去参加猎魔大测，怎么还背着个双开门大冰柜啊？这里边装了口井吧？这就是传说中的背井离乡。莫婉柔磨牙，什么鬼的背井离乡？这是旅行包，咱们要在南柯森林里进行为期一周的猎魔，吃什么睡什么喝什么。受伤了怎么办？当然要带应急装备。咱们五个需要用到的装备都在里边，咋的？要不你背？任杰不住的摇头，不不不，还是你背好了。这包已经成精了，我怕他把我背起来。一行人就这么上了车，装甲校车就这么出发了，直接开进了山里。而没钱怕自己的倒霉属性影响到别人，自觉的去坐了单人座位的校车副驾座位。而在车上，江九黎则是拿出了南柯森林的地形图，开始潜心研究起行进路线来。毕竟他是队长，要对整个队伍的安全负责。此刻的车上。考生们已经针对南柯森林激烈讨论起来，没想到院方真的敢把咱们放进南柯森林里进行猎魔大测，玩真的呀！群星公会里的那帮探险家都不敢轻易进的。嗨，你知道的这儿，年年的招新，猎魔大测的地点都是南柯森林，需要咱们七天内穿越整片森林，到达指定地点，还需要猎杀足量的恶魔，对学员整体战斗生存能力都是个巨大的考验。可不是，据说每年折在里边的新生都有不少。据说那里边甚至有五阶、六阶的恶魔。哎，你们知道南柯森林的怪谈不？什么什么，怪谈鬼故事什么的，我最喜欢听了。嘿，我也不知道，我就是装的呗。人杰，敏，不知道你几个毛线的头啊？你，给我听的心直痒痒。只见他回头就撞了狗头女肩膀一下。哎，狗头女，南柯森林的怪谈是什么啊？这森林为啥叫这名啊？江九黎一脸神秘兮兮，这我还真知道点。南柯森林的名字起源于五十多年前的一场失踪案。据说有一对群星公会的探险家进入南柯森林采集灵针，结果集体失踪。但探险家失踪这种事情很常见，搜救队找了一圈没什么发现，此事也就不了了之了。说到这里，整个车厢的人都安静了下来，全都专心致志的听江九黎讲故事。只听江九黎压低了声音道：“但诡异的事情来了，三十年后的某一天，当初那个失踪的探险家竟然从森林里出来了，全队就他一个活着出来的，并且那个人没有半点衰老的样子。”就连身上穿着的衣服也跟进入的时候一模一样，好像他就这么跨越了三十年的时光。等他出来，外界早已物是人非，爸妈去世，妻子改嫁，就连他儿子都比他还大了。而问这人在南柯森林里究竟经历了什么，他却什么都不记得了，只记得自己做了一场很长很长的梦，就连梦的内容都忘了。当他醒来，队友全都消失不见，而出了森林才发现，外界已经过了三十年。舒哥神色凝重的点头，这事儿我也听说过，据说那位探险家后来疯了。但现在还活着呢，并且南柯森林里如这样的失踪案件不在少数，大多都死了。可偶尔有一些人会活着出来，或许是几个月、三年、五年，但无一例外，他们都说自己做了一个很长的梦，而梦的内容却都忘了。可时光仿佛没在他们身上留下丝毫痕迹。从那之后，魔物森林就改名叫南柯森林了，取自南柯一梦的意思。江九黎坏坏道：“听说最近频频有失踪案件发生，没准下一个失踪的人就是你。”刷啦啦啦啦。他一边说着，一边做出吓人的表情，张牙舞爪的逼近任杰。只见任杰一副看傻子的表情，目不转睛的望着他。江九黎一脸尴尬：“你，你都不害怕的吗？”任杰翻了个白眼：“这么无聊的怪谈故事，八岁小孩都不信，写成小说都不够刺激啊，还害怕？”呸！江九黎一歪头：“哼，不理你了。”然而这一车的人就没几个脸不白的。莫婉柔坐在后排，抱着膝盖直打机灵：“我，我有点害怕，小黎。”这不是真的吧？江九黎坏笑道：“怎么不真？婉柔，你可得小心哦。”
，任杰翻了个白眼，救他！他一个老神像，他怕什么鬼？要是真有鬼，也直接物理超度了吧？鬼见到他，都得跪地上喊一声“女壮士饶”。噗啊！话还没说完，莫婉柔直接一个飞踹，踢到了任杰的座椅靠背上。我害怕鬼，可鬼未伤我分毫。我不害怕刃，但刃把我伤得遍体鳞伤。第幺幺二章：军火贩子。一辆辆装甲校车行驶在云麓山脉的深山里，直到深夜，车厢内才算安静下来。而江九黎还在研究地形图，可坐他旁边的任杰却怎么都睡不着。一想起自己背了三百万的房贷，任杰就无法呼吸。这个年纪，自己怎么能睡得着的？发家致富奔小康，还得是靠自己的努力啊！任杰于车厢里环视一周，再也坐不住了，蹑手蹑脚的起身，开始寻找目标。很快就锁定了一人。只见那男青年坐在靠窗的位置上，戴着耳机。双眼一眨不眨地盯着手机屏幕，面红耳赤，笑容猥琐。他甚至把手机的屏幕往里歪，生怕被别人看到视频的内容。殊不知，屏幕上的内容全被玻璃反光给反过来了呀！看的正是《奥特曼之母大战哥斯拉》十周年特别版。任杰眼睛差点都没落瞎了，这个人的癖好已经不属于人类范畴了吧？选定目标后，任杰就靠了过去。没哥们儿，那兄弟一惊，连忙将手里塞进身后藏起来，小声道：“干嘛？”别打扰我复习学习资料，任杰也低声道：“找你商量点事儿，干啥？传学习资料？我学的领域一般人学不了，不过你可以试试。”任杰的脸都黑了，我是个屁呀、啊！我，只见任杰挑眉道：“兄弟，光看这玩意多没意思，我这里有狠货，保你喜欢。”楚生咽了口唾沫，有多狠？狠爆了都！不知道哥们儿，你亲手打过枪吗？楚生瞪眼：“废话，我锦江学院第一神射手。”这不是每天必须练习的科目吗？哦豁，没想到兄弟也是个射击高手，哈哈哈哈！过奖过奖！我最近正在研究倒立射击法，有空一起交流下心得。人杰，卧槽，倒立还能开枪？这兄弟枪法比我准啊！好好好，若是这样，这东西就更适合你了，让你随时随地都可以练习枪法，特别方便，体积小巧，便携性极好。真的？你还随身带着这东西呢呀、啊？当然是真的，哥哥我就是干这个的。哈哈，可以可以，能问一嘴吗？全自动还是半自动？兄弟，你懂哦，当然是全自动。这年头半自动谁玩啊？寺庙庙庙，事先说好，二手的我可不要。这种事情我还是有底线的。人杰愕然，这家伙还挺挑的呀。三千？咋样？楚生瞪眼 ，Sigma 口哈，这么贵？三千？这玩意值三千？镶金边了呀？人杰连忙竖起中指。虚拟小点声，市场价了，没镶金边，但有雕花。这一刻，楚生两眼放光，雕花纹身的款式我还真没见过，极具有收藏价值。三千就三千，来一个。说完，直接就给人杰转账了。收到钱的人杰不禁咧嘴一笑，直接就伸手镜头里掏上了。而楚生已经兴奋炸了，甚至已经开始解裤腰带了。下一刻，只见人杰直接掏出一把雕花手枪，拍在楚生的大腿上。雕花格洛克 1911， 全自动弓弹， 3 0发弹匣。压糖三十一发，买枪我送你一梭子子弹。而楚生直接懵了，一脸惊恐的看着那把手枪。靠，真手枪，真家伙，我踏马裤子都要脱了。你给我看这个，这就是你卖的狠货。不是，不是，我。任杰愕然，这货不狠，不能让你每天练习射击。别说倒立了，你想怎么打就怎么打，新枪。不然，你以为是什么？楚生脸都绿了，老子还以为是那个啥呀喂。谁特喵大半夜的在校车里卖手枪啊？这个人有病吧？不要了，退钱！我要这玩意干啥用？普通子弹又没法对恶魔造成伤害。人杰翻了个白眼，兄弟，你糊涂啊你！有的时候人心比恶魔更加可怕，防人之心不可无啊！楚生一脸犹豫，他说的也并不是没有道理，最终还是没能扛得住人杰的攻势，收下了那把雕花手枪。人杰咧嘴一笑，连忙去寻找下一个目标了。嘿，兄弟，需要枪吗？七步之外枪快，七步之内枪又准又快。优铁之，听说过美式狙核吗？想不想学拔枪术？学员们都懵了，为什么车里会混进来一个军火贩子？啊？喂，这人杰到底什么背景？一圈转下来，人杰都转疯了，嘎嘎直乐，还是这玩意挣钱啊？一年还上房贷不是梦啊？好在强执者联盟送了自己不少鉴别礼，库存绝对够用。这么多辆车呢，市场巨大，可不能放过这市场。只见任杰抬手就打开了江九黎那边的车窗，然后直接从他身上爬了过去。哎，借个光，我出去一下。专心研究地图的江九黎懵了，出去
，你去哪儿？这车可是正在行驶呢，出去串个车门，联络下感情。”说话间，直接踹开车窗外的防护铁网，整个人都爬了出去。而任杰这一踹不要紧，也不知道是触发了什么警报，副驾驶的安全气囊顿时就爆开了。坐在副驾驶，抱着书包，低着头打着瞌睡的没钱，直接就被炸开的安全气囊弹了个正着。砰的一声，他整个人都被崩得仰躺在了座椅上。鼻孔流血，当场晕厥，甜美的进入了梦乡，看得学员们嘴角直抽。别的不说，这小子是真他妈倒霉啊！而任杰已经站在了车顶上，一个大跳跳上了别的车顶。六号车靠窗的蓝若冰正在看手机相册，看的正是陆晨的照片。光看不要紧，他还放大了看，看的都是什么锁骨、喉结、下颚线、马甲线、指骨手腕的位置，一张照片看个不停。而就在这时，只听嘟嘟嘟的声音传来。蓝若冰下意识地望向窗外，随即猛地瞪大眼睛。靠！车厢外边为什么挂着个人杰啊？他特喵怎么过来的？只见人杰连忙摆手，示意他把车窗打开。蓝若冰磨牙，完全不理人杰，闭眼装睡觉。而人杰却锲而不舍地敲着车窗：“你要是不帮我开窗，我就告诉陆晨你偷拍他，半夜偷看他照片，还放大看，手环。”蓝若冰，闭嘴，闭嘴呀、啊、你！我这就给你开。车窗一开。任杰顺着窗口就钻了进来，脚丫子踩在蓝若冰的大腿上才下的地。蓝若冰的眼睛已经能喷火了。而此刻，一车的考生全都一脸懵的看着任杰，他特喵怎么过来的？来这边干啥？只见任杰清了清嗓子，嗨嗨那个啥，乘客们都把脚收一收哦。手枪、手雷、冲锋枪、电棍、手炮、迫击炮了呀！穿甲、高爆、夜光弹、大狙步枪、火箭筒了哦。有需要的吗？给你们便宜！说完，直接掀开了自己的外套，里边挂着的。全是各式各样的武器，这一刻，车里的所有人全都惊恐地望向任杰，有没有搞错？你丫的，大半夜跑过来卖军火，这跟冰箱里卖瓜子饮料、矿泉水、泡面、绿茶、冰红茶的老大妈有什么区别啊你？你只不过一个卖的是饮料，一个卖的是军火呀喂，多多少钱一把？任杰的脸上不禁露出邪恶的微笑。第113章，被杀死的觉悟。早上五点，所有的装甲校车都停在了南科基地的停车场。南科森林周边是有几座南科基地的供给探险家、基因武者们准备休息。这里同样驻扎有大夏防卫军、荡魔军团等等，防止南科森林中的恶魔跑出来伤人。荡魔军团也会定期清理一遍，执行荡魔任务，确保里边的情况不超出掌控。清晨的第一缕阳光透过车窗照进车里，将九黎睫毛微颤，不禁睁开了双眼，愕然地发现自己此刻正靠在人杰的肩膀上，口水都拉丝了，流出来老多。此刻人杰正端着水瓶，足足接了小半瓶出来，一脸沉思。校花的原味哈喇子，不知道挂网上能不能卖钱钱，二百毫升也不太够用啊。要不你再睡会儿，给我凑够一瓶的量。江九黎猛地瞪大了眼睛，连忙坐直了身子，脸都红爆了。什么玩意就原味哈喇子？你敢！只见他一把抢过矿泉水瓶，红着脸塞进包里。任杰愕然：“你抢回去干啥？我我喝还不行吗？私这还能回收再利用的。”两人一边斗着嘴，一边救下了车。刚一下车。所有学员的目光就被南柯森林吸引了过去。只见整座森林中缭绕着白雾，显得阴森森的。而这里的树木都极其的高大粗壮，超过百米的比比皆是。偶尔能听到魔吼声从森林深处传来。整座南柯基地都被高大的尖刺围墙围了起来，枪头上全都是大口径击炮。基地中心，一根火柴杆高高耸立，火柴头不住的闪烁着红光。任杰深深的吸了口气，一脸自在的表情。这里空气中游离的魔气可比城里多多了，甚至让任杰有种回家了的感觉。转眼功夫，三千多学员列队站好，而工作人员们开始发大册需要用到的手环、戒指。只见身上还裹着绷带的长哥上台，朗声道：“猎魔大册的考核规则很简单，相信你们也在网上查过了。本次大册为期七天，需要你们在七天内穿越整座南柯森林，并且猎杀足量的恶魔。考核以积分制核算，大册未结束前，个人积分将统计至小队积分中统一核算，最后再除以成员数，就是大册个人积分。”猎杀一只一阶恶魔，获得一分；二阶十分，三阶一百分，四阶一千分。不过我奉劝你们，如果真的倒霉遇到四阶恶魔，最好立即启用呼救装置，森罗老师会救你们出去。长哥身边一双手插兜，绿色瞳孔的男老师抬手打了个招呼。而此刻，安全手环以及积分戒都发到了所有考生的手中。手环自带定位、呼救、信息查看等等功能，而那积分戒指则是用来甄别恶魔等级以及击杀数量、核算队伍积分用的。只见长歌接着道：“积分可交易，可流通，甚至可以抢夺。你们可以将其当成是一种货币，无论你用什么卑劣的手段都无所谓。七天后，院方只按积分多少排名。”
，排名前十的队伍，所有队伍成员都有奖励。第一名，每位成员奖励100学分；第二名9 0以此类推。任杰此刻不解的望向江九黎，学分是啥？很有用吗？江九黎攥紧小拳头，兴奋道：“怎么没有？用处可大了！学院里是有学分商店的，可以用学分在商店里兑换稀有的珍宝，像是稀有基因碎片、魔晶灵晶、巨灵石修炼时间、稀有矿产、灵草灵药。”好多都是从种族战场上运回来的东西，外边都买不到的。任杰一听，哈喇子都快流出来的，学分是这么用的吗？那一百学分大约能抵多少钱钱？启灵基因药剂只要二学分就能换到，自己算。任杰猛了，那一百学分不特喵就是一千多万了。这一刻，任杰的身上瞬间燃起火焰，散发出炽热的高温，一脸认真。慧心敏，慧心，放心，狗头女，咱们队必须是冠军，拦我者死，我他妈拼了啊！江九黎嘴角直抽，昨天怎么没见你这么有斗志？只见长歌接着道：“主动弃权者淘汰，七天内未到达规定地点者淘汰，小队比拼中下死手造成学员严重创伤甚至死亡者淘汰，遭遇极端危险，紧急呼救者是情况危急程度判断是否被淘汰。如果情有可原，按其小队原有积分核算成绩。规则就是这样了，还有什么不清楚的吗？”这一刻，全场出奇的寂静。只听一旁的森罗淡淡道：“需要提醒你们的是。”即便院方防护措施做得再严密，每年也都有死伤情况的发生。我们无法完全保证每一位学员的生命安全，所以现在退出还来得及。我们培养的是镇魔观，是猎魔人。早晚有一天，你要直面恶魔，直面当天魔域。每一次出勤都有葬身魔口的可能。如果你过不去自己心里的这一关，那么猎魔学院并不适合你。长歌仰头道：“想退就退，没人会说你们怂，怕死并不丢人。”这一刻，不少学员们开始犹豫了起来。为了进猎魔学院，冒着这么大的死亡风险，似乎并不太值。沉默的场中，几十位学员低着头，攥着拳头，紧咬下唇，默默的走到场，便选择了放弃。江九黎歪头道：“你不怕吗？”任杰笑着：“当然怕，但既然选择要去猎杀恶魔，就要有被恶魔杀死的心理准备，这不是最基本的吗？哪怕死在里边，也怨不得别人。这点觉悟都没有的话，我也就不会来了。”说到这里，任杰默默的握紧了拳头。江九黎有些愕然地望着他，不知为何，此刻的任杰给自己的感觉似乎跟他做次要关的时候不太一样了。长歌淡淡道：“很好，既然规则都清楚了，那就开始吧。我会在终点等着你们，记得不要耍小聪明作弊，会有眼睛盯着你们的。你们的一举一动都会被放在猎魔学院官网上直播，别给自己丢人。”一声令下，三千多考生、四百多支队伍就这么一头扎进了南科森林里。为期七天猎魔大测正式开始，第幺幺四章全员美食聚合。南科基地中，森罗、长歌以及团雀都站在城墙上，远远的望着学员们挺进南科森林的身影。其中，团雀的身上还带着个发卡式耳机形状的数据传输机。长歌偏头道：“雀儿，视野怎么样？记录的过来吗？”团雀轻笑一声：“才三千多人，四百多支队伍，看不起谁呢？这南科森林里可全都是我的眼线。”一只小麻雀扑棱着翅膀，飞到团雀的肩膀上，叽叽喳喳地叫着，似乎是很高兴的样子。而学员们头顶上空也飞着几只麻雀，麻雀眼睛看到的画面全被传输到了团雀的脑海里，随即再通过数据传输机打到监控室的大屏幕上，多角度全方位无死角监控。而猎魔学院官网直播间里已经开始陆续上人了。长歌淡淡道：“希望这次通过测试的能超过八百人，这届新生亮眼的倒是有几个，但不多。”森罗嘴角勾起一抹弧度。老烟，你就别装批了，小心再造雷劈。一提起这个，长哥的脸就一黑。昨天可真是邪了门了，面子挂不住的他，连忙转移话题。话说老沈那个女儿，奴让咱们多照顾点的人是谁来着？那新生什么来头，肯让老沈跟咱们开口？问他也不说，语气还特认真。团雀笑着挑了挑眉，就那个几近三段，鄙视满分的小家伙，记得叫任杰。啧啧啧，还是个小魔崽子呢。昨天还跟上林第一打了一架，直接给对面秒了。就这实力，还需要咱们照顾？老沈可真是大街上看别人老婆，多此一举。森罗跟长歌都一脸无语的望向团雀：“你这什么鬼的歇后语？亏你还是个女的。”而此刻，监控室内上百全息大屏时刻关注各队伍情况，而猎魔学院官方直播间此刻的人数也已经来到了十万加。下方评论里有个帖子最热，已经十多万条评论了，甚至都被官方置顶了。帖子内容如下：发帖人：轮椅教会会长兼回龙蛟教主。震惊！出生牛犊不怕虎。前司要官任杰转战猎魔学院
，公然挑战绝世天才陆晨。二人相约南柯森林一决雌雄，输了的人要管对方叫爸爸。这究竟是任杰的扭曲，还是陆晨的沦丧？是火箭任绝地反击，还是夜魔路更胜一筹？到底谁是谁的？谁是谁的爸？这是一场赌爹的残酷战斗，敬请期待谜底的揭晓。视频 M P 4火箭任 V S 夜魔路，投票结果。火箭刃胜百分之零点零零零零零零一，夜魔路胜百分之九十九点九九九九九九。视频一点开，正是当初两人在操场上掰头的画面，只不过已经完全被剪辑成了任杰挑衅陆晨，露出反派笑容，桀桀怪笑；而陆晨则是以高逼格台词应对，接下挑战。最终，画面定格在了两人脸贴脸相互凝视的画面。画面被一刀切开，一个大大的 VS 燃烧着，两边甚至还被加上了火焰跟魔物的特效。综合格斗战前预热视频都没这么燃啊，而这条帖子甚至冲上了锦城热搜的第一，评论已经彻底炸了。这哪里挑出来的反派，还想把我加入老公的帅脸踩在脚下？老公打爆他！火箭刃，我记得之前那更级魔灾的时候，印象巨深刻。他咬狗，话说这兄弟怎么跑猎魔学院去了？还参加了猎魔大测。哈、啊、哈、啊，杰哥，真给俺们四药官争脸啊！冲啊，干倒那小白毛，让他们知道。知道四耀厅也是有人才的，我这就叫兄弟们过来顶你，切别闹了。知道陆晨什么来头吗？全国都出名的好吗？甚至还代表锦城猎魔高中部打过全国赛，虽说止步八强，但也是碰到冠军才遗憾退场的。他的实力绝不止如此，火箭刃会被虐爆的。这一刻，评论区里已经吵成了一团，大部分人都支持陆晨，因为他真的非常有名气。但支持任杰的也有不少，有四耀官，更有任杰之前兼职的时候帮助过的客户。而陶幺幺则是坐在电脑前嘎嘎直乐，骂架什么的，我最喜欢了。哥对不住了，我这也是为了涨粉。等粉丝涨上来了，我就开始给家人们带货，就带轮椅好了。轮椅厂商我都联系好了，到时候不得卖爆啊。而陶幺幺似乎忽略了个问题，除了轮椅教会外，正常人似乎不需要坐轮椅。直播间里正吵得火热，而刚进入南柯森林的学员们则是安静异常。四百多支队伍全都在一点点的往前推进着，空气中充满了紧张的气氛。时刻观察着四周的风吹草动，毕竟刚刚长歌才给大家讲过南柯森林的危险，所有人的神经都紧绷起来。可任杰却是满脸轻松，歪头望向梅前：“黑兄弟，昨晚睡得咋样？我倒是挺好，就是肩膀有点酸。”江九黎脸一红，扣着手指不说话。只见梅前笑着挠头道：“谢谢关心，我昨天睡挺好的，好久都没睡过这么踏实的觉了，就是不知道咋，早上醒来鼻梁骨断了，奇怪，可能是……”话还没说完。没钱，直接就绊在了一处撅起来的树枝子上，整个人不受控制的往前摔去，啪嗒一声就趴在了满是黑泥的泥坑子里，飞溅的泥水炸了江九黎、任杰他们一身。这突如其来的声响，顿时让周遭全部队伍炸了窝。只见当场就有数百人本能的从裤兜里掏出枪来，紧张兮兮的眼神四处搜索着目标物。咦，谁？他妈的谁？信不信我击毙你？恶魔？恶魔在哪儿呢？老子先给他来一梭子。谁敢动我，我倒要看看他的手快，还是我的枪快。这一刻，全员美式聚合，可在观察了一遍后，并没有什么异动。而梅前则是慢吞吞的从泥坑里爬了起来，整个人的前面都被泥巴染成了黑色，像极了新出土的兵马俑啊！只见他从鼻子里喷出俩泥块，抹了把脸，一脸猛地看着众人 ：“Sigma 十，什么情况？”舒哥不禁捂脸，这就是昨天任杰努力了一夜的成果吗？你到底是卖了多少武器出去啊，喂？不愧是黑大少，莫婉柔跟江九黎看着这一幕也是嘴角直抽。只见任杰额头冒汗，本能的舔了一口脸上的泥点子。嗯，这玩意儿，二八年的窖藏老泥了。哈哈哈！哈，没什么事儿的话，咱就先走吧。人这么多，不好猎魔啊。再不走，等他们发现自己卖他们的全都是空包蛋，还不得围殴我呀？一边说，一边拉着江九黎他们脱离集团军。而陆晨则是冷着脸望向任杰，黑小子，请盯着点积分榜。看我是怎么做你爸爸的！我会让你连我的后尾灯都看不见。然而任杰头也不回，远远的给陆晨比了个中指，就跟江九黎他们挺进南柯森林深处了。第115章，出战！布偶恶魔。南柯森林里的路很不好走，到处都是灌木藤蔓，粗大的乔木根本没有被称之为路的东西。这里的植物都吸收了灵气，处于还未进化成灵族的初始状态。可在这里，就算是发现了灵根妖，也不足为奇。莫婉柔则是走在前面。不管前方到底有什么障碍，直接闷头撞过去开路。江九黎则是看着手环上的森林地形图，这次我们的行进路线昨晚我都制定好了，一条主线路
，两条备选线路，主路会经过十六个恶魔聚集点，也不是很绕，足够我们获取积分了。前三天还好，不用担心其他小队抢夺积分的情况。以我们队伍的实力，可以把主要猎杀目标放在三阶恶魔的身上，毕竟猎杀一只三阶恶魔一百积分，抵得上十只二阶恶魔了。莫婉柔跟江九黎都有力尽一段，人杰虽然等级低，但实力等同于力尽，还有魔化能力，输出绝对够用的，所以三阶恶魔并不是很危险。显然，江九黎已经为小队这七天的行进路线做好详细的规划了，甚至在哪儿休息都制定好了。任杰笑着，听你的就是我。话还没说完，就听嗤啦一声，众人回头望去，只见没钱的衣服被树枝撕开一个大口子，此刻正从树上解衣服呢。非但如此，他的衣服上足足被树枝刮了二十多道口子，就跟把拖布穿身上了似的，衣服上还挂了一大堆的刺刺球，脸上也有被树叶刮的红印子。只见没钱尴尬一笑。连忙把衣服从树枝上扯下来，你你们不用管我的，我会跟上大家的。人杰他们都是一脸心疼的看着梅钱，这家伙是真倒霉啊他。而就在这时，只见梅钱歪头望向一旁的树枝，那是什么？谁把玩偶摆在这儿了？是什么标记吗？众人顺着梅钱指着的方向望去，只见一只毛茸茸的玩偶小熊站在树上，脏兮兮的，眼睛上的纽扣都掉了一只，正用一只眼睛歪头盯着众人。下一刻，七步逢的嘴角疯狂上扬，纽扣眼睛绽放出红光，从自己的棉布肚子里掏出一把染血的刀，以极快的速度朝着梅前扑去，速度甚至都快出了幻影。江九黎眯眼，这哪里是什么玩偶？三阶的布偶恶魔，躲！梅前本能的就要避开，可脚上又绊了一下，直朝地面栽去。人杰机械手弹出，一把抓住梅前的短袖，试图将其拉走。然而这一拉，梅前身上的拖布短袖直接被扯碎了。上半身当场光溜溜，没钱。任杰眼角直抽，这倒霉劲儿也是没治了呀喂！只见任杰的瞬眼启动，直接就瞄准了布偶恶魔的行动轨迹。只见流星刹那射出，砰！那赤色的火焰流星几乎瞬间就逼近了布偶恶魔，直逼他的脑袋。可诡异的一幕发生了，布偶恶魔那轻飘飘的身子竟然直接在空中闪避，头部变形，避开了直射的指尖流星。爆！只听轰的一声，指尖流星当场炸开。哪怕布偶恶魔已经避开，但还是受到了爆炸的波及。可这家伙却直接改变进攻对象，借着爆炸的冲击力，朝着江九黎飞去。任杰眯眼，回头一个凝视，用出那布偶恶魔的身子，直接僵在了半空中。快！只见江九黎一把握住了自己一直背在身上的星辰长剑，浑身泛起炽烈的星光，甚至让人无法直视。枪的一声，星辰长剑出鞘，所有的星光全部都朝着剑身汇聚而去。星辰剑气，斩！一道耀眼的星辰剑气被他猛斩而出，如那洒落的银河一般，巨大而闪耀。唰的一声，那三阶布偶恶魔竟直接被星辰剑气斩为两半，剑气甚至还朝着森林深处延伸，直接放倒了七八棵百米高的粗壮巨树，并且在地上留下一道极深的狰狞剑痕。大树倒伏的隆隆声不绝于耳。任杰瞪大了眼睛，一脸猛地看着江九黎：“死你这么猛！”这一剑爆发出的攻击力，绝对要超越自己的最强攻击力。甚至开启了魔化都比不上。江九黎翻了个白眼，你当我年级第二怎么来的？小心，这布偶恶魔不是一般的麻烦。只见那被斩成了两半的布偶恶魔并没有死，断口处全都是血色的棉花。他两半的身体竟然从地上爬了起来，棉花跟棉布皮竟然重新融合编织到了一起，拎着刀望着两人，嘴上露出诡异的笑容。任杰眉头紧皱，要知道江九黎可是神眷者。攻击自带神圣属性，对恶魔拥有绝强的杀伤力。然而，一剑斩出去，布偶恶魔竟然完全抗住，并且恢复了。可想而知，普通基因武者的攻击很难对布偶恶魔产生效果。任杰则是扭了扭脖梗，脸上泛起狞笑，就是不知道自己的火焰，这布偶恶魔还扛得住吗？正当任杰要动手的时候，只见森林里亮起无数道猩红的光芒，一个个形态各异的布偶恶魔全都拎着刀从森林中走了出来。数量甚至超过百只，不少都是一阶、二阶也不在少数，而三阶的布偶恶魔足足有七只，这还不一定是全部的。任杰嘿嘿直乐，眼中是抑制不住的兴奋。好家伙，这么多布偶恶魔，这是一个布偶家族吗？好好的抓娃娃机，你们不住，出来拎刀装，什么社会人呐？这要是全砍死，得是多少积分？江九黎神色凝重，全员战斗准备，小哥提供空中视野跟战斗续航，婉柔。你清小兵，别让那帮杂兵上来捣乱。虾头男，跟我配合，先把这几个三阶的拿下，不然我们会被压制。等下我会开启神话，小哥注意下我的恢复速度。没钱，你嗯，多好。没钱不禁捂脸，
，我果然是个累赘来的。”这一刻的江九黎出乎意料的靠谱，还真有那么点队长风范。而舒哥连忙点头，身上灵气绽放：“你太新天哥。”只见他的身上开始长出细细的白色羽毛，身体也变得轻盈起来，比翼双飞。下一刻，两只巨大的雪白翅膀从他的后背处生长而出，翅膀一扇，整个人出穿透树林，飞向高空，以俯视的角度过侦察整个战场。但那些布偶恶魔可不会给众人这么多的准备时间，一群布偶恶魔齐刷刷地朝着众人扑来。而莫婉柔此刻身上绽放出耀眼金辉，两只铁拳狠狠地砸在了一起。你太圣甲虫！黄金圣甲，只见莫婉柔的身上长出了金黄色的甲壳，将她的身体完全覆盖，甚至是脸颊。这一刻的莫婉柔像极了身穿黄金甲的黄金圣斗士。胜利！随着莫婉柔的一声怒吼，她的身体竟然再度强壮了一圈，抬起她那金色的拳头，对着脚下的地面暴力猛砸下去。轰！这一拳，都踏马给大地打地震了，岩板崩裂，土石乱飞，地皮甚至都因为这股恐怖的巨力卷起土浪。飞溅的土石直朝着扑来的布偶恶魔们砸去，刃杰眼珠暴突 ，Sigma 靠靠，你这是要给蓝星点穴吗你？你这什么恐怖的怪力？江九黎也是咽了下口水，别惊讶，婉柔本来就是历经一段，你太后身体素质会进一步加强，更何况那是圣甲虫，在开启胜利后，婉柔极限情况下可以举起相当于自身体重800倍的重量。正说着呢，只见一圈砸出去的莫婉柔根本没停下。直接抱住旁边那百米高、直径快三米的巨树，提起发力，愣是在任杰震撼的目光中，把那棵巨树从地里薅了出来，然后抄起巨树，直朝着扑来的布偶恶魔们暴砸而去。任杰已经惊得合不拢腿了，尼玛！古有鲁智深倒拔垂杨柳，今有莫婉柔硬拔擎天柱啊！第116章命硬。轰！莫婉柔手持擎天巨树，狠狠地砸了地上，大地震颤，土石飞溅，愣是在地上砸出一条巨型壕沟来。而江九黎则是毫不客气，身上星光在裂，神话开启璀璨星河。这一刻，江九黎的身后骤然多了一条银河虚影，犹如飘扬的丝带一般，身上更是绽放出耀眼神辉。而他的几片指甲也于此刻化作虚无，作为神话的代价支付。随着江九黎素手一抬，数十颗星辰从银河中升起，绽放出耀眼星光。流星见于起，话音刚落，那些星辰虚影开始变形。化作数十道无比锋锐的星辰剑气，嘹亮的剑鸣回荡全场。下一刻，那些星辰剑气便一股脑的冲了出去，拖着长长的星光尾焰，在场中一阵狂斩，如砍瓜切菜一般。似乎没什么东西能挡得住星辰剑气的斩击，愣是将周遭的十几棵巨树砍倒，腾出一片空旷的场地，更有利于接下来的作战。任杰望着这一幕，头皮发麻，这才是狗头女的真正实力吗？那些一阶二阶的布偶恶魔根本扛不住江九黎开启神话后的斩击，直接就被绞碎。可对付三阶布偶恶魔，这些星辰剑气就不够看了。他们似乎天生具有被动躲避的能力，哪怕是速度极快的星辰剑气也很难斩中。江九黎只能全力调动所有星辰剑气去绞杀七只三阶布偶恶魔。江九黎神色一沉，下头难，帮我挡下，我开个大。任杰眼神锃亮，这还有大招来的，尽管来。只见任杰猛地窜了出去，抬手间冰霜之刃凝聚而出，对着大地爆叉而下，双落，巨型冰山骤然成型，把江九黎牢牢地护在里边。焚烧火龙卷，下一刻，只见任杰的手心脚心全部都喷出炽热火焰，甚至包括后背，六个喷口全都保持着特定的角度，多方向的推力之下，任杰整个人都开始旋转起来，宛如一只高速旋转的火焰陀螺，无尽的烈焰被卷起，化作一道不住、扭曲着的壮观火龙卷。将不少布偶恶魔都卷进火龙卷中，肆意焚烧。一阶二阶的布偶恶魔根本就扛不住，直接被烧成飞灰，原地火化。而与此同时，只见江九黎眼神一凝，双手持剑，手中的星辰长剑高高举起，无穷的星光于高空中汇聚，竟凝聚为一柄长度接近15米的巨型星辰剑光。陨星是落，随着江九黎手中的长剑斩落，那高空中巨大的星辰剑气如同陨星一般坠落。轰！一只三阶布偶恶魔被直接刺中。当场一分为二，星辰巨剑骤然炸开，无数剑芒化作乱流，将周遭的一切尽数绞碎，甚至在原地轰出了个巨大的陨坑。那三阶恶魔就连尸体都没剩下，这边杀得正嗨，而另一边的莫婉柔却碰到了麻烦。她的身上足足糊了十几只布偶恶魔，疯狂的用刀子狂捅莫婉柔，但完全破不开她的防御。全反击之下，那些捅她的恶魔甚至会被反伤，但同样的，她的攻击对布偶恶魔并不生效。
哪怕将布偶恶魔砸扁、撕碎，也会很快复原。而这时，布偶恶魔的身体中竟然开始渗出血液，沾染到了莫婉柔的身上。而后，布偶恶魔竟然开始用刀子捅自己，噗呲噗呲的声音传来，莫婉柔的身上竟然也跟着出现一道道极深的刀伤，鲜血直流，完全无视了他的防御。将九离极道，是布偶诅咒，一旦被他们的鲜血沾染到，便会诅咒缠身，就像是诅咒娃娃。他们对自己的伤害会同步到婉柔的身上。鲜血没清掉之前，不能杀那些布偶恶魔，否则婉柔也会死。任杰黑着脸，恶魔的能力怎么都这么麻烦。而此刻，一只布偶娃娃甚至开始揪自己的脑袋了，想要直接把自己的头给揪下来。神像女，忍着点！只见任杰瞬间窜了过去，冰霜之刃对其暴力斩下，双落。唰的一声，莫婉柔连同她身上趴着的所有恶魔全部被冰封，空气中雪花飘落。而后，任杰两手。对准莫婉柔，焚烧！巨大的火焰柱喷涌而出，直接将坚冰融化成水，洗去了莫婉柔身上的诅咒魔血，当场打了一波融化。几乎是毫不犹豫的，任杰当场开启研磨魔化，火焰之角生长而出，火焰云纹遍布全身，脸上的表情也变得疯狂起来。指尖流星枪诀，凝视配合指尖流星用出，一道道赤色流星飞出，精准命中布偶恶魔，引发剧烈的爆炸。魔化状态下，任杰的火焰杀伤力更强。顿时将莫婉柔身周的布偶恶魔全部击飞，只不过此刻莫婉柔也没好到哪里去，浑身被火焰炸黢黑，衣服都被炸烂了。要是没黄金圣甲裹着，此刻怕是已经身无长物了。只见莫婉柔顶着黑如锅底的大脸，咬牙切齿道：“听我说，谢谢你，因为有你，温暖了身体。”而就在这时，一直在空中盘旋着的舒哥翅膀一扇，恢复光雨，无数根发光羽毛落下，冲进几人的身体。莫婉柔身上的伤势不住的恢复着，几人体内的灵气也疯狂恢复。下一刻，舒哥的声音响彻在几人的脑海中：“快救救没钱，他快完蛋了！”他。此刻，众人才想起来，还有个没钱在场的呀。只见没钱已经被数只布偶恶魔给扑倒在地，举起刀就直奔没钱扎去。而没钱则是连忙抱头躲避，大喊一声：“命硬！”他的身上骤然亮起黑光，随即暗淡下去。下一刻。只见那些布偶恶魔手中的刀子、刀身全部脱离了刀柄，被甩出了老远，扎在了树上。而刀扎在梅钱身上的时候，也只剩下刀把了，所以根本没给他造成啥伤害，就是戳出了个红印。布偶恶魔们猛了一下，随即脸上泛起诡异笑容，身体中渗出鲜血，沾染了梅钱一身。随即疯狂的撕扯自己，都给自己撕开线了，用上了布偶诅咒的能力。但梅钱趴在地上完全没事，他都不知道在地上滚了好几圈了，身上全是黑泥。那些诅咒魔血被你隔住，根本就没沾到他身上。布偶恶魔们都气疯了，直接抓来一只一阶白色兔子的布偶恶魔，将它当成搓澡巾，把没钱身上的黑泥都给搓干净了。白兔子被搓成了黑兔子，没钱的皮肤都被搓出红道道，疼得他直咧嘴。他是怎么都没想到，有一天自己会被一群恶魔给搓了一遍澡。正当那些布偶恶魔要再用技能的时候，却发现诅咒魔血用光了，半滴都挤不出来，白搓了。布偶恶魔们一个个都咬牙切齿的，别的也不管了，用自己的棉花拳头对着梅钱疯狂暴打。十几只布偶恶魔围着梅钱打，然而棉花拳头软绵绵的，干脆就打不死人，也能造成伤害，不过就是淤青而已。只见梅钱抱着头蜷缩在地，整个人被捶得青一块紫一块的，却对任杰他们强挤出一丝微笑。景浩，景浩，不，不用管我，我命硬着呢。虽然比较倒霉，但一般情况下死不了。任杰他们都看傻眼了。真不知道这孩子到底是倒霉还是幸运了呀！喂，他这么倒霉，天气之子级别的存在，能活这么大，并不是没有道理的。神特喵命硬啊，这也算是技能。然而此刻天上飞着的舒哥却急了，这是捅了布偶窝了吗？小心，又来了一批，其中三阶的也有不少。这下想走都不好走了。江九黎眼神一凝，任杰也眉头紧皱。就在这时，只见一直被布偶们围殴的没钱默默举手：“那那个。”我有办法，就是比较危险，要要不要尝试一下？第117章，煤气中毒。场中的布偶恶魔们已经彻底疯狂，一股脑的朝着众人扑去。放眼望去，满是魔童亮起的猩红之光。虽然刚才斩杀了一只三阶的布偶恶魔，大量低阶恶魔，可场中布偶恶魔的数量没有一点减少，反而增多了。三阶布偶恶魔的数量已经超过了十只。这种数量的压制下，哪怕小队拥有击杀三阶恶魔的能力，也讨不到什么好处。再这么打下去，甚至有减员的风险。江九黎也是一个头两个大，这刚深入南柯森林多久？
，就碰到这么多的三阶布偶恶魔，运气也是没谁了。舒哥急道：“管他是什么办法，死马当做活马医了，用吧你就。”梅前咽了口唾沫：“真要用吗？我也不知道会产生什么后果的呀。”江九黎背齿紧咬：“用！我的神话也撑不了太久，必须杀出包围圈。”见众人都肯定的望向自己，梅前也就不再忍着了，而是抬手朝着大地狠狠一拍：“厄运之环！”只见一道黑色的光环以梅前为中心，骤然扩散出去，将大家全都包裹其中，甚至包括扑杀来的布偶恶魔们，直径大概有一百米的样子。就在厄运之环展开的刹那，场中形势陡变，那些飞跳起来的布偶恶魔，由于数量太多了，全都挤到了一起，被动闪避能力一起动，这下彻底乱了套了，全都撞成了一团。而地上冲过来的布偶恶魔们也没好到哪里去，被石头绊倒的，跑着跑着纽扣眼珠掉了，又回头去捡的。甚至还有被树枝子刮开线了的棉花都露了出来，蹲下来往肚子里疯狂塞棉花的。厄运之环内就没有一个是不倒霉的。人杰江九黎他们眼睛大亮，卧槽，没钱这么强的吗？他的能力还真是倒霉啊！这都行。厄运之环的影响下，环内的所有生命体都会在各种内部、外部因素的影响下变得特别倒霉。虽然攻击性不高，但侮辱性极强啊！人杰他们哪里会放过这机会？趁着布偶恶魔们乱成一锅粥的时候，开始疯狂放技能击杀恶魔。江九黎的星辰剑气在场中来回猛斩，人杰的焚烧跟指尖流星放个不停，再配合凝视一杀一个准儿，队伍积分更是嗷嗷上涨。人杰嘎嘎直乐，帮大忙了，还有什么绝活没？一起用出来。没钱也是一脸激动，自己并不是没用的，真的能帮到他们忙了呀。我还有一招，你们等下。只见没钱伸出大手，对着几个人狂点，煤气中毒。下一刻，几人的头顶上全都聚集了一朵黑云，黑云压顶之下，身上也冒出了丝丝缕缕，宛如黑色烟雾一般的东西。非但如此，江九黎的星辰剑气上、人杰的火焰上，甚至指尖流星上，全都带了黑雾特效。攻击发出之时，总是能鬼使神差的命中敌人弱点，造成极其恐怖的杀伤力，一击必杀。哪怕没杀掉，只要在布偶恶魔的身上划出伤口，他的身上也会被沾染上黑雾，然后变得巨倒霉，身体里边的血棉花都撒了一地。煤气中毒的加持下，人杰配合江九黎，可谓是神挡杀神，佛挡杀佛，一口气干掉了三只三阶布偶恶魔。就连莫婉柔的铁拳也变得极其犀利，被其砸中的布偶恶魔全都煤气中毒。事实证明，倒霉是真能把人给倒霉死的，这可给人杰乐坏了。神特喵煤气中毒，你有这绝活，怎么不早用？这么变态的能力，这一下谁还敢说你是倒霉蛋？就连江九黎也兴奋地看着头顶的黑云。好神奇啊！没钱则是不好意思的挠着头。江九黎顿时信心大涨，高举手中长剑，正要来个大的。而就在这时，只听啪嗒一声，他的短袖里猛地一颤，江九黎瞬间红了脸颊，连忙伸手死死捂住自己的后背。人杰歪头迷惑道：“怎么不打了？继续啊！”可江九黎耳根子都红了。没，没事。只见人杰的表情骤然变得古怪起来，小背心卡扣被撑开了吧？怎么不穿运动背心？话说，以你的规模，壁卡铺的有点小了，换成 C 的还差不多。青春期嘛，发育什么的，再正常不过了。不要害羞，江九黎，别说出来啊！你，我不要面子的。你，四，你也好意思说我？这一下，他的脸已经红冒烟了。只见人杰身上穿着的衣服已经被火焰彻底点燃，全都烧成灰了，就连最后一块遮羞布都没剩下，整个人身无外物的站在场中，浑身缭绕着火焰。人杰，尼玛，什么时候的事儿？我已经学会控火了，打架的时候早就不烧衣服了。今儿是什么鬼？只见人杰连忙把脸捂住。江九离直跺脚：“你捂脸干嘛？捂重点啊！”你，人杰磨牙：“重点那么多，我就两只手，怎么能捂得过来？还是捂脸好了，这样大家就不知道我是谁了。”莫婉柔黑着脸：“在场就这么几个人，谁不认识谁啊？我看你是没脸见人了吧？你，怎么突然都变得这么倒霉？咱，咱们该不会也煤气中毒了吧？”几人下意识地望向头顶黑云，而就在这时，人杰赤炎之刃上崩出一道火星，好死不死的直接落在了莫婉柔身上。他的身上顿时燃起了冲天大火，烧得他嗷嗷直叫，一头金发都烧卷卷了。灭火，快灭火呀！没钱，快关掉煤气中毒！我，话还没说完，人杰一个双落甩了过去，莫婉柔身上的火势灭了，可整个人也变成了冰雕。江九黎捂脸，动过头了呀？你，快化开！说话间，抓起人杰的赤炎之刃，就砍了一下莫婉柔。莫婉柔身上的冰释化了，不灭赤炎又燃起来了。非但如此，
，将九黎身上也着火了，急得他连忙拍火，一只手还得始终把着自己的背心扣。任杰脸都绿了，所以没钱的能力是不分敌我的吗？要倒霉，大家一起倒霉，谁命硬谁赢。没钱，快关煤气中毒。此刻没钱的脸也白了，关不掉，除非除非你们头顶的煤气消耗光。这技能我也是刚领悟的。任杰捂脸。这技能的定位根本就不是增益技能，是个诅咒技能的吧？天上飞着的舒哥还不知道发生了什么事儿呢，就见下面乱成了一团。而下一刻，他的眼神骤然变得惊恐起来。走，快走啊！再不走就死定了！只见空中一只体型达到三十多米之巨的布偶恶魔暴力熊高高跃起，棉花拳头上泛起棕色的光芒，直朝着众人砸来。第118章现场直播呀、啊！来的正是一只四阶布偶恶魔。其恐怖的攻击力完全不是人杰他们能够抵挡的。虽说友情兜底，但没到真正的生命危机，他是不会出手的。三人二话不说，动作整齐划一，扭头就要跑。然而下一刻，三人迈出去的脚丫子直接陷进了泥地里，一拔没拔出来，当场卡倒，一脸抢地。莫婉柔甚至都把鞋留在泥坑里了，露出自己的粉色袜子，大拇脚趾头哪里还破了个洞？眼瞅着暴力熊的铁拳砸了下来，莫婉柔哦吼一声。一个翻身，将任杰跟江九黎护在身下，全反击，轰！一拳狠狠地砸了下去。正中三人，一时间土石飞溅，大地震颤。倒霉的是，那不灭赤炎顺着暴力熊的拳头，直接蔓延到了全身，把他也给烧着了。暴力熊直接进化成了火炬熊，疼得他仰天长啸，抬起自己的熊掌，疯狂拍打。而当他把自己的拳头抬起来的时候，莫婉柔已经被砸扁了，物理意义上的被砸扁，因为。他此刻已经变成了一只长毛大猩猩布偶，不光他变成布偶了，就连他背着的那个大背包也变成了布偶形态。得益于他的缓冲，任杰跟江九黎并没有受什么伤，只是被镶嵌进地里而已。只见莫婉柔满脸猛地爬起来，看着自己的身体，嗡里嗡气的惊叫起来：“口，是什么鬼？我的身体怎么变成这个鬼样子了？”任杰 ，Sigma 扑对不起，我不该笑你的，但但我实在忍不住，为什么会变成长毛黑猩猩？哈哈哈。江九黎满脸黑泥，你还笑？这是四阶布偶恶魔的特殊能力，可以将人变成布偶封印能力。只要布偶恶魔本体不死，封印就不会解除，我们会被撕碎的。快跑！面对这只暴力熊，人杰他们完全没有抵抗能力，更别提现场还有这么多布偶小兵了。几人也不管这么多了，扭头就跑，至朝着树林密集的地方跑去。跑之前，人杰还不忘弹出机械手抓着没钱，然而这一抓却抓在了没钱的脚踝上，就跟拉爬犁似的。拉着没钱在树林的地上一阵狂搓，他还是趴着的状态，可能这就是所谓的颜面扫地了吧。暴力熊眼中满是暴虐，也不管身上的火焰了，直奔任杰他们追去。这下可热闹了，任杰将九黎外加一个黑毛大猩猩拖着没钱在前面跑，暴力熊在后面追，舒哥在天上飞。江九黎一边跑一边启动了星辰杀衣，竟然直接灭掉了不灭赤炎，并将自己身上加上了星光遮挡，让人根本看不清他的样子，完全变成了星光人影。没办法，再不灭火，自己的衣服都要烧没了。小哥，试试能不能拉我们飞天？这暴力熊不会飞，应该能逃出去的。舒哥二话不说，一个俯冲下来，两只脚勾住人杰的腋下，试图将他带飞到天上去。然而，舒哥吃奶的力气都用出来了，人杰纹丝不动，半点离地的意思都没有。乖乖，你是铁石心肠吗你？你怎么这么重，根本拉不动？人杰翻了个白眼，你懂个毛线？任重而道远，听过没啊你？只有人杰重，我的道路才能向远方延伸。舒哥无语，这个时候就别玩谐音梗了呀！你，只见人杰抬手一丢，直接将没钱朝舒哥丢去，接着带着他，我们几个跑得掉。舒哥一把接过没钱，看他颜面扫地的惨状，也是狠狠的打了个机灵。下一刻，只见人杰一把抓住江九黎，于他的惊叫声中，将他直接丢到了黑毛大猩猩的肩上，让他骑着莫婉柔的脖梗。而人杰自己则是来到了大猩猩的身后，抓起两撮黑色的长矛。将自己死死地系在他的身后，焚烧矢量引擎，轰！人杰的双手、双脚、胸口、刃中分别都有焚烧火柱喷出，巨大的推力加持下，被绑在一块的三人以极其恐怖的速度朝着前冲去。而莫婉柔也实实在在地感受到了推背感。可刚冲了一百米，只听“砰”的一声，莫婉柔跟江九黎狠狠地撞在了一棵巨树上，力道之大，让两人的脸都印在了树干上，直接痛苦面具。莫婉柔变成的黑猩猩被压扁。而江九黎的头上则是撞出了个大红包，任杰头也不回。狗头女，开路，清理障碍。这头顶的煤气会随着你的攻击释放而逐渐缩小稀释。一直顶着这鬼东西，咱仨指定报废。江九黎抹了一把鼻血，哼
，好，好的。只见他抽出星辰长剑，对着前方的巨树就是一阵猛砍，大树不住的被斩断，而黑猩猩火箭也得以加速，让几人跟暴力熊之间的距离逐渐拉远。而此刻江九黎忍不住回头道：“虾头男，你真的不穿个衣服遮一下吗？就就这么吊儿郎当的，不太好吧？”莫婉柔脸都黑了，小黎跟人家学坏了呀。仁杰急道：“逃命要紧，谁还在乎这个？再说。”你也不是没看过，江九黎红着脸道：“我我才没看过，但这不重要，重要的是，你不知道猎魔大策是现场直播的吗？团雀老师会监控在场的所有队伍情况，并且将画面传回去，放到猎魔学院官网的直播间上。每年都有几十万人观看猎魔大策的直播呀。人杰，等于啥玩意？也就是说，从我衣服被烧没的那一刻起，就已经被几十万人看到了。现现场直播啊？你咋不早说？衣服呢？”给我拿一件衣服，没有衣服，衣服都在背包里，背包变成布偶了。与此同时，南柯一号基地墙头，团雀此刻正张大了嘴巴，流着鼻血。长歌跟森罗都一脸懵的望向团雀，什么情况？怎么流鼻血了？昨晚没休息好？团雀摇了摇头，一脸感慨。现在这年轻人天赋异禀啊，他这边是看到好东西了，可辛苦了监控室的工作人员，疯狂贴图遮挡，不禁气急败坏的吼道：“能不能告诉那小子？”多少穿一条裤子，整点能播的活行不行？然而此刻直播间里的人数已经突破百万了，全都是来看这一名场面的。弹幕刷到飞起，噗哈哈，什么鬼？他们要不要这么倒霉？刚开始就遇到了四阶暴力熊，火箭人这么狂野吗？衣服都不穿了？有没有一种可能是他觉得自己穿衣服打不过，所以才？死这还真是林子大了，什么鸟都有。突然觉得我录老公不香了，认老公也不是不行。毕竟这年头图的就是一个能力出众、经济实惠。靠，刚上来就这么激烈，要是跑不掉，可真要被淘汰了呀！此刻的电脑屏幕前，陶瑶瑶不禁捂脸。啊呀呀，这个显眼包才不是我哥！而全体司药官都沉默了。我们不认识这家伙的呀。锦城华星生物实验室里，诺言一脸兴奋地捧着手机。哦嚯嚯，今晚的素材有了，这小子倒是不见外嘛。则贴什么图啊？多此一举。此刻。充当火箭发动机的人杰面色漆黑无比，从六发变成四发，空出两只手来，疯狂的薅黑毛大猩猩身上的长毛，一薅就是一大把。他不但薅毛，还给棉布外皮划开一个小口，从里边掏棉花出来。莫婉柔不禁磨牙：“你薅我毛干啥？你薅毛也就算了，你还掏我棉花。”人杰头也不回：“啊，不干啥，我这不是没衣服穿吗？我寻思做一个二棉裤出来穿上，总这么晾着也不是个事儿。”莫婉柔。神特喵，薅毛掏棉花做棉裤啊你！你会的还挺多，这么一会儿都给我后背上的毛薅秃了，还想做个棉裤出来？那不得把我掏别瘪了呀！我还指望着变回来呢。别薅了，要是等我变回来的时候少点啥零部件，我就从你身上打啊！第幺幺九章设定过多，人杰还真想做个棉裤出来穿上，奈何莫婉柔不让薅，没办法的人杰只能一边跑一边顺手撸路边的树叶子，当场给自己编了个草裙围腰上了，总算有了个遮羞布。而火箭刃的外号也不是白叫的，矢量引擎的推进下，那暴力熊被越落越远，但始终没有放弃追击，一副不搞死他们誓不罢休的模样。见大家逐渐安全，人杰也就关闭了魔化。可最大的问题来了，自己要如何支付代价？虽然可以戳将九黎他们的眼睛，但几十万观众看着呢，目的太过明显的话，很容易被猜到代价。一旦被人得知，自己的把柄可就被敌人握在手中了。只见沉思片刻的人杰叹了口气，竟然直接解开了身上的黑毛系带。就这么落在地上，平静地望向远处冲来的暴力熊。莫婉柔跟江九黎都是一怔，回头愕然地望向人杰：“怎么了？怎么不走？干什么呢？一会儿那暴力熊该追上来了，快！”只见人杰苦笑着摇了摇头：“我走不了了，你们走吧，我来为你们留下殿后，争取逃跑时间。”说话间，人杰手中赤炎之刃猛划，直接在自己身前划出了一道燃烧的火线。我将以性命守护这条火线，暴力熊休想踏过这道火线一步。即便是踏过去，他也必须踩着我的尸体踏过去。走，走啊！不要管我！这一刻，人杰回头红着眼睛，朝着两人怒吼：“江九黎，下画线！你有病啊！咱们都已经快拉出安全距离了，再跑一会儿就跑掉了，根本就不需要殿后的。你非得停下在这儿等他过来，送人头没有你这么送的。”莫婉柔嘴角直抽。说实话，你这番话，要是没穿着个草裙说，还挺有内味的。但你现在的样子，任缘泰山。噗！人杰额头绷起两根青筋，笑个屁呀、啊、你！我很认真啊喂！井号噗哇、啊！
。只见任杰转头就吐出了一大口鲜血，面色骤然苍白了下去。实不相瞒，在刚才的战斗中，我已经受了极其严重的内伤，全身粉末性骨折，内脏破碎，活不了多久了。而且我体力也已经见底了，我走不了，你们带着我也只会被我拖累。走，走啊，让我发挥最后的余热，让我死得更有意义一点。说到这里。任杰不舍地望向江九黎，别回头，我不想让你看到我狼狈不堪的样子。带着我的份一起活下去。话刚说完，天上的舒哥小手一指：“哥哥加油站！”光雨洒落，任杰的面色骤然红润起来，体力回满，就连灵力都给回满了。治好了，快走，一会儿被追上了。任杰，一。而此刻，江九黎也过来拉任杰了：“你是不是有病？一个大策而已。”什么生啊死啊的，大不了就求救，弃权嘛，快走！人杰磨牙，老子就想骗个眼泪，怎么这么难？其实我有尴尬，已经末期了，活不了了。病床不是我的归宿，就让我死在战场上。本来想瞒着你们的，非要让我明说吗？江九黎望着后面，都已经急疯了，上去就想把人杰扛起来。你怎么这么多莫名其妙的设定？尴尬癌也能死人？快走啦，别闹了，逃出去，姐姐奖励你零花钱哈。人杰。只见他一把推开江九黎伸过来的手，苦笑着摇了摇头，眼眶已然泛红。走吧，我刚才用了魔化，而我魔化的代价是必须处理掉在场对我威胁最大的那个存在。这代价只能由我亲自去动手，亲自去支付，否则魔痕便会于我的身上生长，将我折磨致死。这对我来说已是死局。我本以为现场的恶魔里三阶已是极限，谁成想跳出来这只四阶的暴力熊，而留给我的时间已经不多了。这一刻。江九黎后退了两步，眼中满是不可置信。怎么会这样？所以你才杀掉了铁男吗？就是为了支付代价。任杰只是苦笑着。你知道的，魔化的代价总是千奇百怪，想要得到些什么，就总是要失去些什么，不是吗？而能把你们带出来，我就已经知足了。这是独属于我的挑战。况且我未必会输，我还没带你们拿下冠军，还没让那个姓陆的叫我爸爸，还有太多想做而没去做的事，我舍不得死的。所以走吧。把战场交给我。这一刻，江九黎紧咬下唇，泪水满盈。景浩，你只有几进三段去跟四阶的暴力熊打，你要怎么赢下来啊？任杰摇着头，一脸洒脱的轻抚江九黎的脸颊，为他拭去眼角的泪水。别哭啊，知道吗？与你的初次相见，是我这辈子经历过的最倒霉的事，同样也是我最幸运的时刻。江九黎哇的一声就哭了出来。不行，别死啊你！都是因为我。要是咱们早点突围，要是呜呜，而任杰却眼神凝重，转头望向莫婉柔，带他走，不是要保护好他的吗？你发过誓的。这一刻，即便是变成了黑猩猩布偶的莫婉柔，也红了眼眶，泪水不住的从眼角滑落，一把抱起江九黎，扭头就跑，头也不回的道：“任杰，别死了呀，我们等你回来。”这一刻，天上的没钱放声大哭。井号口，杰哥，杰哥啊！呜、哦，怎么可以这样？他是我第一个朋友，老天爷，你好狠的心！我好不容易有了朋友，而你却要把他从我身边夺走，都怪我，都怪我倒霉害了你啊！放开我，我不要眼睁睁的看着杰哥死，我要跟他生死与共！天上的没钱剧烈的挣扎着，说什么都要下去帮人杰，可舒哥却死死的拉住他，眼中泪水不住的滑落着。走啊，别送死，杰哥也不愿意看到你这样子。走，耽误了这么久，暴力熊已经追上来。抬起其巨大的熊掌，怒吼着便朝任杰拍来。而此刻，任杰的心底终于响起了恶魔的低语声：“代价已支付。”任杰刚松了一口气，就在这时，只见身侧一道极烈的星光冲了出去，手持星辰长剑，不要命的朝着暴力熊狂斩。正是挣脱了束缚又冲了回来的江九黎。这一刻，他的眼中满是执拗。一起，你说的对，我们未必会输。我怎么可能留下你一个人独自面对？而任杰的眼神中满是错愕，呆呆地望着就要与自己错身而过的江九黎，时间仿佛都在这一刻定格了一般。只见任杰伸手一把拦住了江九黎的纤腰，脚下火焰迸发，带着他整个人向后窜去。轰！暴力熊一掌拍空，地动山摇。无尽的碎石雨中，江九黎错愕地望着任杰：“哎，怎么跑了？不打了吗？”任杰闷着头道：“不打了，我后悔了。刚才想了一下，好死不如赖活着。”江九黎。而任杰的脸上此刻也不自觉地露出笑容。刚才谢了。第幺二零章，我是来找茬的。江九黎的脸都黑了，什么鬼的好死不如赖活着啊！你要想通，怎么不早点想通？
人家暴力熊都追上来了，刚才白跑那么半天了，没有你这么骗人眼泪的呀！只见江九黎疯狂磨牙，狂对人杰泪八条子，没认输就对再次进入了大逃亡模式。此刻直播间弹幕里的吃瓜群众们都被人杰这一波操作给整不会了，他们分明都快逃出去了，怎么还站原地等上了？一定是觉得这么逃出去不够刺激，所以要再逃一遍的吧？我愿称火箭认为最强整活王，没活他硬整了啊,啊！他竟然把我女神，我诅咒他。草裙着火，赤身全裹，极度使我面目全非。楼上的，你为什么要奖励他呢？你觉得变态认在乎这个？暴力熊算是跟人杰他们杠上了，完全没有放弃追杀的意思。而未开启魔化的人杰，焚烧推力并没有之前强劲，所以速度并不快。再加上几人煤气中毒，一直都没能摆脱暴力熊的追杀。不过幸运的是，随着几人的输出消耗，那些头顶的煤气终于用光，恢复了正常状态。但暴力熊也快追上了。江九离急道。往哪儿走？再这样下去，我们迟早会被追上的。而人杰此刻却查看起信息手环来，全息投影之下，将南科森林的地形图以及所有队伍的标点都显示了出来。只见人杰嘴角勾起一抹邪恶弧度。既然是反派，就该干点反派该干的事情吗？听我的，星星女， 1 6点钟方向，全速前进。莫婉柔，你多少是有点大病在身上的。七个急转弯，直朝着4点钟方向狂飙而去。南科大泽。这里是一处遍布毒瘴的潮湿沼泽，红树林长得异常高大粗壮，是整片森林里有名的恶魔聚集地，经常会出现一些毒瘴恶魔、泥沼恶魔以及南瓜恶魔等等，都是能力非常棘手的恶魔，而且数量众多。哪怕是经验丰富的探险家都会避开这里，学员们就更别提了。然而此刻的南科大泽中，却有超三百位的学员在这里集体猎杀恶魔，基本都是来自于猎魔高中部的。而他们之所以赶来这里，是因为有人开路。为首的队伍正是陆晨的神魔无双队，陆晨、蓝若冰、海棠、贺川四人在南科大泽中大杀特杀。除了陆晨之外，其他三人全都是神眷者。只见蓝若冰一头蓝发飞扬，浑身闪烁着耀眼的电光，随手一挥就是一道巨大的雷霆劈落。再加上沼泽潮湿，其攻击力得到了进一步的提升。那鹤山更是强悍，控制着大地如波浪般涌动，召唤出一座座山岳虚影镇压恶魔。而海棠的脚下，则是生长着绝美的花海。不断的有花瓣从他身上飘出，给队伍恢复。至于陆晨，则是冲杀在最前方，其周身缭绕着漆黑的魔气，而浑身皮肤则是呈现雪白之色，脸上有白夜叉的面具凝聚而出，只露出两只猩红的双眼，头顶生有两只白角冲天，手持一柄三叉戟，身影宛如一道白色闪电般，在战场上肆意纵横，战斗风格极其飘逸，哪怕遇到三阶恶魔，基本也就是一叉子的事儿。有了陆晨开路，就相当于安全有了保障。其他队伍在后面喝汤也足够了呀，只要不出现四阶恶魔，没什么能挡住陆晨的。他们甚至打算直接横推南科大泽。而神魔无双队的积分自开局以来也一直都是榜一，将其他队伍落出了老远，总积分甚至来到了三千多分。正当他们杀的正嗨之时，就听南科大泽的侧面传来一阵异动，陆晨皱眉，随手刺爆一只南瓜恶魔，偏头望去，只见数棵参天巨树被斩断，星辰剑气飞洒。随即便是耀眼的火焰绽放，一只黑毛大猩猩布偶直接从树林子里冲了出来，身上好几处都露棉花了。而江九黎则是骑在他的脖梗上，后面还有个任元泰山抓着背包，三人就这么高高的飞到了南科大泽之上。这一刻，在场近一百只队伍，三百来人，拳头满眼猛地仰头望天，这这是个什么造型啊？挺别致啊！一眼望过去不要紧，问题是任杰穿的是草裙，只穿了一件草裙，这个角度之下。直接一览无余亚位，可谓是少女看了脸红，少男看了自卑。猎魔大策才刚开始不到半天，你们是怎么折腾成这样的？只见人杰低头望向大泽，眼中满是兴奋。卧槽，这么多人的，人多好啊！哎，这不是那个茶吗？我就知道你在这儿。陆晨，茶？什么茶？你说谁是茶？他都快把手里的三叉戟给握碎了，望着人杰疯狂磨牙。人杰挑眉。好好好，不说你是查了，闰土兄进来可还顺利？陆晨瞪眼，神探马闰土啊！人杰，你是来跟我对决的吗？你想打，我奉陪到底。此时此刻，就在这里一决胜负。然而人杰却疯狂摇头，不不不，我可不是来找你对决的，我是来找茬的。既然你不是茶，那我就先走了哈。祝你们旅途愉快。说话间，焚烧喷涌而出，带着黑猩猩跟江九黎，直接飞越了整座南科大泽。朝另一侧的森林飞去。此刻，江九黎跟莫婉柔都捂着脸。对不住了，同学们，神特喵的来找茬的呀！别走！
，你怕了吗？然而任杰却朝天咧嘴一笑，没钱给咱们闰土兄弟上的增益，没钱哪里会拒绝？直接抬起大手，对着陆晨几人狂指，煤气众多。下一刻，陆晨小队四人的头顶就都多了一朵乌漆麻黑的煤气，就连身上都开始冒黑烟了。陆晨不禁眉头紧皱，心中顿时有了一种不好的预感。果不其然，大地很快开始震动，上百米高的树木开始大面积倒伏。于众人猛批的目光中，一只体型超三十米的巨大四阶布偶恶魔暴力熊堂堂降临，身上还燃烧着不灭赤炎，一双猩红的眼睛直接落在陆晨四人的身上。吼啊！一声魔吼之下，在场的三百来人脸都绿了。来了个腿儿的，天杀的人杰，整座南柯森林的损权都让他给夺走了吧？祸水东影吗？啊！四阶暴力熊，有没有搞错？怪不得他们那么狼狈。陆晨一口钢牙都快咬碎了，眼睛都气红了。只见其三叉戟一甩，转头面对暴力熊，向前迈步而去。神魔无双全员，噗哇、啊！话还没说完，陆晨的作战靴直接就陷进了沼泽里，往前一迈没拔出来，整个人都往前趴在了泥巴坑里。贺强，噗！陆晨，命备战。第121章，少走弯路，发家致富。此刻直播间里的吃瓜群众们才明白，为啥人杰非得多此一举，站那儿等着暴力熊追过来。这完全是为了祸水东引，给陆晨添堵啊！一肚子坏水，损到家了都。而陆晨也不是一般的莽，面对四阶的暴力熊，非但没逃，而是带人杀了上去。历尽三段的他，竟然试图越阶斩杀四阶暴力熊。不得不说，他对自己的实力不是一般的自信。这可给人杰乐屁了，因为这三百多人又给自己提供了一波情绪迷雾。总体下来根本不亏，莫婉柔他们也是跟着舒了一口气。此刻的江九黎痛苦的捂着心脏，喂，为什么这里感觉很难受，痛痛的？人杰挑眉，可能是良心。舒哥不禁捂脸，你还知道挖你？坑一坑其他学院的也就算了，而江九黎他们都是猎魔高中部出来的，那三百多人里不少都是同学来的。不过做都做了，现在后悔也来不及了。除了良心被谴责外，竟然还有点小刺激，是怎么回事？虽然逃过一劫。但也该考虑下积分的问题了。各队伍都已经开始猎杀模式，积分开始呈爆炸式增长。各学院的考生也基本都以学院为单位，组成了猎魔集团军，横推南柯森林里各大恶魔聚集地，以此获取积分。像是人杰他们这种独狼队伍很少。虽然之前杀了不少布偶恶魔，但如今没认输，就对一共才600多积分，甚至还没破千。队伍名次排在30开外，再这样下去，别说夺冠了，前十都蹭不上，更别提陆晨的神魔无双队已经逼近 4,000 分了。江九黎低头认真地望着地图，虽然偏离了主路线，但问题不大。我们还有备选路线可以走，努努力还是能追上积分的。距离我们最近的恶魔聚集地是……还不等江九黎话说完，任杰便举手打断道：“我认为咱们根本没必要去刷怪点打，毕竟咱们还有引怪器在嘛。”梅前吸了下鼻涕，尴尬地挠了挠头。任杰则是笑着拍了拍他的肩膀：“别灰心，这是好事啊，咱们正是需要积分的时候。”舒哥额头暴汗：“好事是好事来的。”话音刚落，一旁的树丛里便传来阵阵异动，众人神色一凝。江九黎直接拔剑，新一轮的战斗就此拉开帷幕。而众人也彻底见识到了没钱的倒霉体质有多么恐怖。第一天下来，哪怕没去刷怪点，朝着几人扑来的恶魔就没停过。人杰他们边走边打，还不忘吸收来自于恶魔的基因碎片。恶魔之树底下已经聚集了不少种类的魔灵，队伍积分也在稳步上涨着，甚至已经冲进了前十。毕竟，对于其他队伍来说，望而却步的三阶恶魔，对于人杰他们就是积分包。战斗一直持续到了深夜，队员们身体跟精神上的疲劳都已到达了极限，唯有人杰依旧精神满满。毕竟，这相比于秦的地狱训练来说，强度还差得远呢。月暗星稀，众人找了块相对安全的高地作为今晚的露营地。舒哥将自己的羽毛拔下来几根插在营地周围作为警戒。一天下来，五人都满是狼狈，一身脏兮兮的，人杰还穿着草裙呢。至于莫婉柔更惨。他的一身能力被封，还是黑猩猩布偶形态，全身口子露了一路的棉花。暴力熊不死，封印就没法解除。此刻五人都靠在树下，肚子里发出震耳欲聋的雷鸣，都饿得眼睛冒绿光了。而翻看背包，由于背包变成了布偶，里边的东西也全变成了棉花，啥吃的都没有。舒哥饿得直打晃。Oh my god， 我飞不动了，咱们吃什么啊？再这样下去可撑不住七天。要不咱们用积分跟其他队伍买点物资？几人都咽了口唾沫，而任杰则是翻了个白眼。不就是吃的吗？这还不简单？众人愕然地望向任杰：“你带吃的了？”随即，大家的目光看向光溜溜只穿了一条草裙的任杰，不禁捂脸：“我们就不该对他抱有期待的呀！”任杰咧嘴一笑，大手一挥：“别忘了
，这可是森林，能吃的东西还不遍地都是。舒哥眼神大亮，思难不成你是什么荒野求生的高手？掐头去尾，吃啥都是鸡肉味快给我们做一顿大餐出来！江九离饿得肚子咕咕叫，你是想采果子吃？森林里都是未成型的灵，果子不一定都能吃的，而且恶魔肉的话，人体基本是没法消化的，别再吃坏了肚子。人杰耸了耸肩，哪里有那么麻烦？只见他直接从一旁撅下树枝，当成筷子，当场趴在地上，吹了吹地面的浮灰跟枯枝烂叶，用筷子从地上抠出一块黑土，夹起来就塞进了嘴里。短波浪线，嗯，香，真的是太香了，妈妈，是妈妈的味道。我的天，不愧是黑土地，这肥沃的气息在我的舌尖跳跃盘旋，味甘还带点甜，入口即化，绵密鲜香，绝，太绝了。这一刻，任杰两只眼睛迸发出璀璨的金光，拿着筷子趴在地上大口吃土。吃的满嘴黑土面子，一小会儿功夫就在原地吃出了个土坑，而江九黎叔哥他们全都眼珠暴突，一脸惊恐的看着任杰。Sigma， 靠，他干嘛？他到底在干嘛？他吃土啊他？你他妈还吹吹？还挺爱干净，但这个动作真的有必要吗？莫婉柔惊道：“任杰，你是不是饿疯了？能不能干点人干的事儿？这土能吃？”叔哥额头暴汗，所以你说的遍地都是，就是这个意思。江九黎更是冲上前去。一把拉住人杰，别吃了，会吃坏肚子的。为了得冠军，也没必要这么拼。咱们就拿点积分，跟别的队伍换点物资吧。快快吐出来，乖听话。而人杰则是无语道：“谁说土就不能吃了？你们尝过吗？就否定人家。这黑土里蕴含多种维生素、矿物质，仅仅一克，营养价值就是牛肉的一百倍。你们天天吃那些素肉蛋奶，根本就不行。像是我，吃土吃了快半个月了。我和你们不一样，我纯吃素的。别拦着我吃晚饭。”说话间，直接趴在地上狂吃，疯狂往嘴里扒了，吃的可香了，甚至都吧唧嘴。而几人已经彻底懵了，啥玩意就蕴含维生素、矿物质啊？这玩意就是矿物质本身啊！你的确是吃素的，不过你这也太素了吧！而且他们发现，人家并不是在装甲，他是真的吃进肚子里了。而且那吃土的样子，给大家都看饿了。江九黎咽了口口水道：“这土真的能吃？”人家一脸理所当然：“肯定啊！你想一下。”各种蔬菜是从土里长出来的，吸收的是土里的营养；而牛肉是吃草长肉产奶的，草是从土里长出来的，万变不离其宗。泥土就是一切食物的源头，那还何必吃食物？我直接吃土，少走一百年弯路，发家致富，做一个食物自由的土豪。这么一说，江九黎、莫婉柔他们全都瞪大了眼睛。被你这么一说，似乎还有那么点道理。只见人家翻了个白眼，你们就别硬撑着了呀，趴下来吃吧。你们可都是我的朋友。我能坑你们，一边说还一边喝了口旁边的泥坑子水，显然是吃噎到了。几人对视一眼，分别撅了根树枝子，趴在地上，有模有样的吹了吹地面。第幺二二章，你是我的神。随即用筷子夹起一块土，鼓起勇气就塞进了嘴里，咀嚼起来。明母蛙呸，呸呸呸！只见两人的脸上直接就戴上了痛苦面具，疯狂往外呸土，一口小白牙都被土给染黑了，满嘴腥味儿。土真是腥味的，我尝了一口。江九离气得直跺脚，任杰，你骗人！你跟我说这土能吃？任杰看着这一幕，噗呲一声就笑了出来，喷了两人一脸的黑土面子。我说你们还真信啊？这也太可爱了吧！莫婉柔黑着脸，还好我是大猩猩形态，吃不了东西，不然也掉坑里了呀！你为了骗我们吃土，也太豁得出去了吧？你可是真吃进肚子里了！任杰翻了个白眼，谁骗你们了？人跟人的体质不能一概而论，身为基因舞者。就连这点苦都吃不了吗？吃得土中土，方为人上人。江九黎抹了把嘴巴，一脸气愤。人跟人的体质的确不能一概而论，所以你一定是土鳖体质，对吧？人杰等于。而另一边，梅钱则是趴在地上，眼神认真的往嘴里大口塞土。下划线，短波浪线，下划线，母咩母咩母咩，哦啊！不行，我要吃。杰哥都能吃的，我凭什么不行？是兄弟，就要同甘共苦，一起吃土。哦哦啊！可嗨嗨，看着没钱，人杰也是额头暴汗，连忙把他从地上拉了起来。别吃，真别吃了，逗你们玩的。这玩意一般人吃不了，土豪也不是谁都能做的。没钱，所以我注定一辈子没钱了，是吗？众人对视一眼，齐刷刷的叹了口气，肚子又开始咕咕乱叫了。正当大家都 emo 的时候，人杰的嘴角不禁勾起一抹微笑，响指一打，只见浑身雪白的碉堡就从人杰的草裙里钻了出来，小腰一叉，露出了自己的原始蛋。任杰直接就伸手进去掏上了，等着哦，给你们吃大餐。没钱顿时张大了嘴巴，你，你这是妖宠！
。四，至于莫婉柔跟江九黎，倒没什么可震惊的，因为他们已经见过了。只见任杰直接从原始袋里掏出了一把四连火箭筒，众人都满头黑线的望着任杰：“你是想请大家吃一炮吗？”任杰嘴角直抽，掏掏错了，等下。于是，在众人期待的目光中，任杰从碉堡的原始袋里掏出了一箱子康师傅泡面、饮料、火腿肠、鸡蛋，甚至还有一张塑料布。舒哥啪嗒一声就给人杰跪下了，神，杰哥，你是我的神啊你！他们怎么也没想到，人杰还带着物资的，虽说都不是大餐，但果腹绝对够用了。莫婉柔的神色骤然一僵，等等，你这吊能装东西？你怎么不早说？啊？让我背着那个跟双开门冰箱一样大背包背了一路。人杰摊手，你又没问。塑料布一铺就当成了野餐布，而人杰则是主动承担起做饭的重任，凝聚冰块放进泡面桶，再用手加热。直接就把泡面煮好了，而后再用出火云掌给几人煎了个溏心蛋，再撕开火腿肠，用手一握，香喷喷的烤肠就做好了。几人直接就坐在树下嗦起泡面来，一脸满足，而一边吃泡面还不忘盯着没钱看。只见他慢条斯理的撕开泡面桶，里边除了一个碎裂的面饼，根本就没调料包，甚至连叉子都没有。舒哥几人都是一副见了鬼的表情，任杰也是啧啧咂嘴，这还真是邪了门了。没钱灿烂一笑，我都习惯了，有的吃就成。说话间，抓起面饼就要嚼，可人杰不信邪，透视用出，拎了瓶可乐就塞给没钱。你把这瓶打开，我还真就不信了。没钱有些猛，不过还是听话的，乖乖拧开了瓶盖。在打开的一瞬间，可乐直接就暴气窜了出来，呲了他一脸。而没钱并不恼火，而是怔怔的看着手中的瓶盖，其上赫然写着“再来一瓶”的字样。这一刻，没钱瞪大了眼睛，一脸的不可置信，眼泪哗啦一下就流出来了，直接扑进人杰怀里。口，杰哥。你简直是我的幸运星，我开始转运了呀！从小到大，我买饮料从来就没中过奖，今天是第一次，第一次的。这个瓶盖我要永久珍藏，我挂脖子上。任杰额头暴汗，靠！你管这叫转运？还不是被可乐呲了一脸？你对幸运的要求是有多低啊？别挂脖子上，拿去换可乐呀，喂！夜色渐深，几人围在篝火边，一人一根小树枝，上面穿着辣条，用火烤着，摇曳的火光照在每个人的脸上。气氛正好，任杰笑着歪头望向江九黎：“那你跟星星是怎么认识的？发小吗？星星，你从小的体型就是这样子吗？一般来说，女孩子很少有这样的体型吧？”任杰并不避讳这个问题，而是直言问了出来。莫婉柔抱着膝盖翻了个白眼：“好家伙，你倒是直接连神像女都不叫了吗？我跟小黎是高中才认识的，至于我的体型嘛，初中的时候我要比小哥的身材还要纤细的。”这话一出，众人都被惊傻了。就连江九黎也一脸不可置信，任杰倒抽了一口凉气。所以你是吃健美冠军长大的？莫婉柔黑着脸，啊，对对对，一口一个。那时候我的身材很瘦小，长得也很可爱，还有着一头漂亮的金发，性子软，所以就成了被欺负的对象。你知道吗？有时候不是因为你做错了什么才会被欺负，那些人欺负你根本就没有理由。有人欺负你，所以别人也跟着一起，因为他们觉得这样很酷，很有成就感。我被他们剪掉头发，撕我的书。往我的衣服上弄钢笔水，在我课桌上乱画。从最开始的欺负，到后来的变本加厉，他们开始堵我不让我去卫生间，把我堵在墙角，用拖布蹭我的脸，掐我、踢我、鼓励我。我想过反抗，但我太柔弱了，我打不过他们。望着鲍西坐在地上的莫婉柔，任杰的神色也跟着沉了下去。后来呢？莫婉柔接着道：“我不想再被那帮家伙给欺负了，于是我决心锻炼身体。等他们在欺负我的时候，我要反抗，要让他们知道我也不是好欺负的。”我要让所有人一见到我，就知道我也不是好惹的。我没日没夜的锻炼，撸铁、跑步，身体也一点点强壮了起来。直到后来，我开启了基因锁，觉醒了圣甲虫的能力，再配合锻炼，身体素质更是呈直线上升。我变得比所有人都高大强壮，走在路上更是没人敢靠近我。我把那些曾经欺负我的家伙狠狠地揍了一顿，出了口恶气。我并不在乎别人怎么看我，我喜欢自己现在的体型，让我更有自信、底气去面对世界上一切的不公。第一百二十三章，深夜故事会。任杰望着莫婉柔，心中不禁肃然起敬，默默的给她竖了一个大拇指。这一切说起来容易，但实际上又有多少人有勇气抛弃成见，将一件事做到极致？莫婉柔接着道：“我以为到了猎魔高中部，跟一群志同道合的人追逐更强，一切都会发生改变。可我错了。开学那天，我还是因为这异于常人的雄壮身材遭到了鄙夷、歧视。男生们用嫌弃的目光看着我。”女生们看我的眼神也很厌恶，并且刻意的孤立我。我的噩梦又开始了。哪怕我变得这么强壮，一切都没有改变。那些坏人并不是消失了
，而是长大了。还是那句话，他们欺负人是不需要理由的。我彻底放弃挣扎了，随便他们怎么欺负好了，反正我很抗打，他们打不疼我。这一刻，任杰、江九、黎叔哥他们都满脸心疼的望着莫婉柔。只见莫婉柔的脸上露出灿烂的微笑，歪头望向江九黎。直到那一天，小黎出现了，他看到被人欺负的我，勇敢的站出来，将我护在身后，痛斥着欺负我的那些人。他就像是见义勇为的侠女。像是一束光照进我黑暗的世界里。小黎那天说过的一句话，我至今还记得。他说：“你们凭什么去嘲笑一个全力以赴的人，轻而易举的否定别人的努力，以此来彰显自己的优越感吗？证明你们比他强吗？不，你们弱爆了，因为你们做不到像他一样。”那是我人生中第一次被人认可，我直到死都不会忘记那一幕。从那天，我就已经在心中暗暗发誓，守护全天下最好的小黎，为他遮风挡雨，做他手中的最强之盾。江九黎红了脸颊。哪有你说的那么厉害？我，我就是看不惯他们那副嘴脸。任杰则是笑眼望向江九黎，自己已经验证过了，狗头女这个人是真的好。只见任杰神情一正，不好意思，哈，之前总拿你的身材开玩笑。我，可莫婉柔却笑着，没关系，朋友之间开开玩笑怎么了？我知道你不是恶意的，况且我早就不在乎这个了。如果总是去在意别人怎么看自己，那就别活了。既然你敢直接问，就说明你并不嫌弃我。我在你的眼神里。也并没有看到我讨厌的目光。你要是不说了，我反倒是不适应了。任杰咧嘴一笑：“好的，神像女。”莫婉柔嘴角直抽：“你倒是不客气。”话说小黎呢？我一直都不理解你为什么要来锦城。以你江家的资源，直接去猎魔总院都行的吧？那可是人族在天空上唯一的堡垒了。江九黎叹了口气：“的确，华星生物集团大家都清楚，我们江家本家在夏金龙城，而我身为江家三小姐。”可以享受到全大夏最顶级的资源供给，从小到大，我想要什么，基本都可以被满足。但没人喜欢被安排好的人生，将加身为大夏最顶级的家族，一切的一切都被无数道目光盯着，我不能做出任何出格之事，一切的行为举止都要符合江家三小姐的身份，这样太累了。我本可以在夏金龙城享受最顶级的资源，一路修炼上去，但问题是温室中的花朵终究无法抵挡狂风暴雨，未经千锤百断的宝剑也必将在战斗中折断。家族的羽翼之下，我或许会变得很强，就如那好看的花瓶，一摔就碎了。任杰愕然，所以你是自己跑来锦城的？江九黎摇了摇头，那倒也不是，我来锦城自然有自己的理由。说了你们可能不信，我家里找了个特别厉害的人帮我算的，说是我去锦城可以获得更好的发展。任杰捂脸，神特喵算命啊，这玩意还能算出来的？所以之前在旧世界的时候，他才那么信算命这回事吗？江九黎接着道：“我有个大哥，很早就去大夏防卫军磨练了，如今在龙角里实力非常强。而我二姐也是特别早就离开家族，去了群星工会，如今已是工会里等级最高的探险家，常年都在妖族灵族的地界里晃悠，还去当天魔域里溜达过，总给我寄一些奇奇怪怪的东西回来。我大哥二姐都非常优秀，优秀到让江家以他们为荣。他们走出太远了，远到我看不到他们的背影，我必须要做出成绩，这样才能得到他们的认可。”得到家族长辈的认可，才会让那些盯着我们人说一句：“不愧是江家的三小姐。”说到这里，江九黎懊恼的挠了挠头。但自从来锦城之后，我也没做出什么成绩来。万年老二一直当到了现在。可恶的陆晨，怎么会那么强？任杰咧嘴直笑：“瞎说，怎么算没做出成绩？你不是差点把我砸死吗？”江九黎黑着脸，直接对了任杰泪八条子一下，嘟嘴道：“你还说？”任杰嘿嘿直乐。显然，每个人都有着属于自己的故事、人生，还有烦恼。哪怕如江九黎这般的家境，他同样有属于自己的烦恼，但同样的，他们也都有着想要去追逐的目标。所幸的是，目标这种东西，任杰也有了。那曾是属于他人的梦想，但现在是任杰自己的了。只见任杰眸光一转，落在了舒哥身上。小鸽子，你呢？你的故事呢？舒哥嘴角一抽，哎，这这是什么深夜故事会吗？我没什么可说的。就很普通，爸妈做生意的，家里条件还成，十五岁觉醒了能力，家里花了点钱找关系进了猎魔高中部，三年下来成绩普通，不知道能不能考上猎魔学院，在线等，挺急的。众人不禁捂脸，这到底是什么幸福生活呀？喂！随即大家将目光转移到了没钱的身上，只见没钱嚼了两口方便面，歪头道：“真真要我说吗？我还是不说了吧，我怕你们被我惨哭。”江九黎他们不禁以手抚额。不用说了，通过今天的验证，我们应该能想象到没钱的过去会有多惨了。只见任杰拍了拍没钱的肩膀
，一脸认真道：“等时机合适的时候，我叫你说，你再说。这要是不骗个眼泪啥的，岂不是可惜了？”夜已深，众人也没什么休息的好地方，直接就把那个变成了布偶的背包打开，把棉花往外掏了掏，两米乘两米的背包，躺几个人还是能躺得下的。江九黎、莫婉柔任、杰梅前四人全都钻进了背包里，平躺准备睡觉，而舒哥则是负责守夜。然而没守一会儿。舒哥就以金困的上下眼皮打架了，不住的瞌睡。任杰不太放心，毕竟有没钱在，万一半夜要是有恶魔夜袭，还挺麻烦的。小鸽子，别硬撑了，快进来睡，我替你守一会儿。舒哥晃了晃脑袋，星浩，不不不，你们睡吧，我要是再不干点活，就该被你们嫌弃了。任杰当即就加了起来，我怎么会嫌弃哥哥呢？人家只会心疼哥哥。舒哥当即打了个冷战，一脸惊恐的望向任杰。而任杰已经从背包里爬出了半个身子，抬手招呼舒哥进来。舒哥拗不过他，也只能听话的爬进背包了。辛苦你了哈，不辛苦不辛苦，为哥哥服务怎么会辛苦呢？实际上，我有份大礼想送给大家。什么？立方立方立方扑！还不等背包里的四人反应过来，任杰就以趴着的姿态对着背包里放了一个超长超响的屁，给草裙都吹起来了。甚至刚爬进去的舒哥都感受到了强风拂面，直接给他吹了个潮流的发型。刚一放完屁，任杰就猛地窜了出去，直接把背包的口封死，脸上露出邪恶的笑容。下一刻，只见背包里骤然传出四声惨叫，几人开始疯狂挣扎起来。啊啊！黑大少，我跟你拼了呀！哦哇，你竟然往背包里放屁！任杰，你是不是吃土吃多了，把土面子都给崩出来了？为什么我迷眼睛了？啊呀，我的眼睛！放我出去！这里是地狱，地狱呀、啊、喂！哦哦啊！我说你怎么要跟小哥换班？感情是没憋好屁，你有屁倒是出去放啊你！任杰嘎嘎直乐，疯狂收集几人吸出的情绪迷雾。肥水不流外人田，这不是想要让你们多熏陶熏陶吗？四人一时间挣扎的更激烈了，而没钱已经甜美的进入了梦乡，显然是被熏晕了。第124章，一手好牌。四人在背包里度过了甜美的一夜。第二天一早，天刚蒙蒙亮，几人从背包里爬出，面色蜡黄，显然是被腌入味儿了。而刚出来的莫婉柔直接懵了一下我，我怎么恢复正常了？暴力熊的布偶封印解除了，此刻的他已然恢复了神像女的形态，跟黑毛猩猩说拜拜了。江九黎瞪大了眼睛，也就是说，那只四阶暴力熊死了。只见任杰看着信息，手环投影出的排行榜也是嘴角直抽。现在我信陆晨是年级第一了，他怕不是个牲口来的吧？任杰眼睁睁地看着神魔无双队的总积分瞬间暴涨一千分，暴力熊死在谁手里已经显而易见了。神魔无双队的总积分已经冲到了五千开外，江九黎额头暴汗，这家伙到底是怎么做到的？咱们得抓紧猎魔了。一行人只是粗略的收拾了一下就出发了。而任杰他们不知道的是，陆晨带着队伍硬刚暴力熊，从下午一直打到了晚上，又干了一个通宵，愣是将那暴力熊给磨死了。昨天深夜直播间的人数爆表，全都来看陆晨越阶强杀暴力熊，可谓是手段尽出，进展风采，同时也破了猎魔学院的记录，还没有任何一个考生。能在猎魔大策之中击杀四阶恶魔，但陆晨做到了。此刻南柯大泽地形已经被破坏殆尽，蓝若冰他们都狼狈的趴在泥坑子里，动都不想动了。而陆晨则是孤身一人站在暴力熊巨大的尸体上，将三叉戟从其脑壳中拔出，沐浴着出生朝阳，满身鲜血。他没有丝毫的开心，因为自己魔化的代价还未支付，接下来支付的过程很耽误猎魔进度。对于陆晨来说，击杀十只三阶恶魔。要远比跟着暴力熊耗一晚上来得快。任杰，等着，你给我等着呀！你，别让我在森林里撞到你啊！这一刻，陆晨仰天咆哮，都气疯了。而这也仅仅才过了一天而已，漫长的猎魔之旅才刚刚开始。南柯森林大裂谷中，一对探险家打扮的基因舞者行走在大裂谷中，一对约莫着有十几个人的样子，他们有男有女，容貌都平平无奇。而这样的探险队伍，在南柯森林中再寻常不过了。只见一男的摘下帽子，露出仅剩几根的地中海发型，擦了擦额角的汗，装作不经意的朝裂谷上方的松树上望去。上面正站着一只小麻雀，好奇的盯着这一对探险家。我说：“尖儿哥，就非得挑这个时候进山吗？山里可全都是眼睛，咱们也不好行动啊。”黑桃 A 呀，低声音道：“你懂个屁！那东西也并不是什么时候都会跑出来觅食的。最近南柯森林失踪人员变多，正是其现实的征兆。要是等气吃饱了。”下次就不一定什么时候出来了。扑克牌之所以在这个时期接下锦城这趟首山芋，可就是为了那东西。黑桃 A 前方
，一齐貌不扬的中年大叔冷哼一声：“要不是你弄丢了那块熙攘，行动也不必推迟到现在。幸亏小王托人又搞到一块，不然耽误了行动，你就以死谢罪吧。”黑桃 A 一缩头，二哥说的是，都怪那天杀的小子，淫女的身份至今都没查清，甚至一点关于他的消息都查不到。该死的，他到底什么来头？红桃二冷哼一声：“不重要了。”我们四个二可是全来了，以这次行动的牌面来算，那女人若是再敢出现，我就让她知道知道什么叫做要不起。梅花二，熙攘的反应呢？确定大致范围了吗？而梅花二的包里足足装了个排球大小的水晶球，里边装着一块熙攘，此刻正在不住的蠕动着，撞击着水晶球。只不过熙攘移动的方向总是变化个不停，并且还朝着两个方向移动。还是老样子，只能先排除一个，再确定大致范围了。那东西依靠熙攘续命。不可能拒绝的了，熙攘的诱惑。事关咱们扑克牌日后的发展，万万不可大意。如果真弄到手带回去了，这南柯森林怕是要改名了。解解解。方片二瞥了一眼树顶的麻雀，冷笑一声。况且南柯森林里眼睛多也未必是坏事，抓捕那东西动静必然极大。想要安全撤出去，难度可不小。但有这些宝贝学员在，难度可就骤减了。人啊，总是会为了守护一些弱者而拼尽全力，从而将自己锁在名为责任的牢笼里。这样的人。可挡不住扑克牌。时间一晃就过了三天，期间各学院队伍组成的猎魔集团军全在狂推刷怪点，赚取积分。为首的神魔无双队已经突破了一万积分，并且还在持续上涨。看这架势，陆晨不但要打破历史击杀记录，甚至还要打破历史积分记录。而这三天，任杰他们也没闲着，因为没钱引怪的特性，一直在猎杀恶魔。队伍总积分来到了 4,500 多，排名第八。深夜，没认输旧队又坐在树下嗦泡面。一个个全都折腾的狼狈不堪，唯有任杰趴在地上兴奋地吃着土，时不时还喝上一口热气腾腾的泥浆咖啡，满脸享受的样子。江九黎抹了把自己的小黑脸，嘟着嘴道：“看来这次超越陆晨，拿下大册冠军是彻底没戏了。他们积分是我们的一倍，这根本撵不上。”啊。莫婉柔挑眉道：“要不尝试去恶魔聚集地看看，那里的恶魔多，等级高，还有四天，机会并不是没有。”而舒哥的头却摇成了波浪鼓，以没钱的体质。在安全区都能引来恶魔围殴，要是进了聚集地，简直不敢想象。咱们这种独狼队伍，人手还是不够，风险还是太大了。只见没钱不好意思的挠了挠头，抱歉给大家添麻烦了。要不是带着我这么个累赘，可还不等他话说完，江九黎就摇头一脸，认真道：“别妄自菲薄，没人怪你的。至少我们这几天不用主动找恶魔了呀。”话说虾头男，你怎么一点都不着急的？这次大策若是输了，你可要管路陈教爸爸的。任杰咽了口吐。不紧不慢道：“着什么急嘛？获取积分又不止猎杀恶魔这一种方式。原本我也没想着靠刷怪赢下大策，做人总归还是要有点志气的，总不能打一辈子工嘛。你们回去睡好了，今晚我守夜。”见任杰完全不担心的样子，众人都是叹了口气。看来他已经接受自己即将多一个爸爸的事实了。于是，一个个都没精打采的回背包里睡觉了。而任杰则是爬上树杈，随意靠在一处枝丫上，晃悠着吱悠吱悠，从裤兜子里掏出碉堡捧在手心。随即又打开信息手环，把个队伍位置给他看，嘴角勾起一抹邪恶的弧度。碉堡挖我这把能不能多一个好袋，可就全看你的了。手脚麻利点熬。道宝雕歪着脑袋，一脸兴奋地搓着小手，重重地点了点头。随即白光一闪，从任杰的手中消失不见。而下一刻，只听咔嚓一声，任杰所在的树枝当场断裂，其超一千斤的重量外加那树枝，直接从高空跌落下来，重重地砸在了背包边缘，发出轰的一声巨响。被任杰压在身下的梅钱一声没吭，再次甜美的进入梦乡。这孩子虽说倒霉了点，但这么多年以来，绝都挺好的。第125章，他们是砍死了个神吧？奉旨偷窃的盗宝雕都兴奋坏了，双眼都已经冒出贼光了，好吗？总算到了本碉堡大展身手的时候了，都别跑，宝贝全都是我的。这一刻的碉堡气息全无，就如同一道幽灵般在森林中穿梭，远远的就看到了一处帐篷群。这里是上林学院集团军的露营地，光是帐篷就接近一百个。如今已是深夜，劳累了一天的基因舞者们全都睡得很死，只留了几只队伍守夜。只见碉堡一个飞跳，直接融入进了大地之中，就这么前行至帐篷里。帐篷里的镇灵月他们全都在呼呼大睡。碉堡蹑手蹑脚的靠近他，两只小爪爪摸在了他的积分戒指上，能力发动。神奇的一幕发生了，那积分戒指被碉堡一薅，竟然就这么穿透了镇灵月的手指，被轻而易举的取了下来。而他本人却毫无察觉，碉堡脸上的表情愈发兴奋起来，戒指揣兜，直接开始下一步操作。直到逛完整个营地，足足花了一个多小时的时间，就连那几个守夜的
也没能幸免。只见碉堡藏在树上，站在上风口的位置，尾巴轻轻一甩，一阵阵白色星点便飞散而出，融入空气中，被风吹向守夜的队伍。嗯，什么味儿？骚骚的。你苦茶子几天没换？呼噜呼噜。香风的侵袭之下，负责守夜的队伍一个个都倒在了地上，睡得比死猪还死。碉堡顿时冲上去，对他们上下其手，偷完就走。就这么一口气跑了四个半营地，仅成四大高校的露营地无一幸免。猎魔高中部的营地之所以没偷干净，是因为这帮家伙玩的是两班倒的，就连夜里也有一半人在猎魔，其他人休息。碉堡只得守了一半。第二天一早，当清晨的第一缕阳光洒落在南科森林里，各大露营地中的考生们纷纷苏醒，而后直接就炸了锅。卧槽！我积分戒指呢？戒指哪里去了？咱们队里的积分可全都在那戒指里存着呢。撕我的戒指也没了。但信息手环还在，谁干的？这踏马昨天晚上怕不是遭了贼吧？守夜的，你们怎么守的夜？营地昨天都被偷了，你们不知道？尼玛，全丢了呀！再转头一看，那守夜的队伍已经睡成死猪了，被人踹了两脚才醒。艾欧塔下划线，嗯，怎么了？发生什么事了？镇灵月都气炸了，好不容易带着队伍冲进前十，戒指却丢了，这不白玩了吗？没有积分戒指在。即便是猎杀了恶魔，也没法核算积分的。快看看，还丢什么东西没？这下营地中的学员们开始不断的检查起自己的装备来。干，我的枪没了，老子花了三千块钱买回来的呀，一枪没开呢。但凡是从人杰手中买了枪的，不光戒指丢了，枪也丢了。镇灵月已经快气疯了，该不会是人杰干的吧？他怎么做到的？然而就在这时，营地里顿时传来阵阵女孩子的尖叫声。怎么了？只见女孩子们一个个红了脸颊。气急败坏道：“我们带的换洗贴身衣物全都丢了，甚甚至身上穿的都都。”镇灵月的眼中满是红血丝。这尼玛，身上穿的苦茬子、小背心都丢了。要真是人杰干的，他到底都对他们做了些什么？挨个扒呀！而就在这时，有人惊叫道：“你们看队伍积分榜！”只见积分榜上原本没认输就对四千多的积分，直接暴涨到了三十三万分，并且还在涨。而排行榜上大批大批队伍的积分直接变成了零蛋，他是把所有队伍的积分戒指都偷了，把积分全转移给自己队了。规则里不是说了吗？可以把积分当成是货币，能相互转移的。这一刻，镇灵月被气得仰天怒吼：“啊呀呀，人杰，老子跟你拼了呀！走，一起上啊，找他算账去。”走。这一刻，上林学院集团军连魔都不列了，一群人浩浩荡荡的朝着地图上没认输就对的位置进发。刚冲到了一半。就碰见了另一伙人，为首的正是锦江学院的年级第一出生。两伙人红着眼睛撞在了一起，全都愣了一下，随即一同怒吼道：“干死人杰这个王八蛋，还我们血汗粪！”两伙人一路走着，又碰到了翠山学院的年级第一韩烟雨，他同样带着几百人。此刻他正冷着个脸，面若寒霜，手中拎着一把匕首，偷偷我贴身衣物，我阉了他！走，走！三伙人汇合，走着走着又碰到了玉清学院的高木。他们都绝望了，到底有多少跟遭了这家伙的毒手啊？走成四，有时并不需要过多的言语交流，一个走字就已足够。四大学院集团军会合，人数早就已经超过两千，矛头直指人杰。这一刻，不光是南科森林里炸了，就连一大早上爬起来追瓜的民众们也炸了。见你玛什么情况？昨天大家还讨论人杰彻底没戏了呢，毕竟这几天下来，他们并没有什么亮眼的表现，反倒是陆晨艰难击杀的四阶暴力熊，一时间风头无两。靠！三十三万积分，有没有搞错？他们昨天晚上是砍死了个什么？一口气奖励了这么多分，积分系统出错了，还是说人杰用什么未知的手段把其他队伍的积分都搞自己手里了？噗哈哈哈！还真是，其他队伍的积分已经清零了。好家伙，这一宿到底发生了什么？错意啊！这下陆晨该怎么办？他哪怕在这里杀一个月，也刷不出三十多万分来啊！局势瞬间反转。问题是任杰扛得住吗？两千多人可都是去揍他的，这下可有好戏看了。任杰就算是再强，也扛不住这么多学员的集体围殴啊！而此刻，依旧是那棵树下，一大清早的任杰就把江九离他们给喊醒了。哎，别睡了，猎魔大测结束了，咱们可以直接去南科二号基地了。几人睡眼朦胧，满脸猛地从背包中爬出，刚见到任杰就直接傻眼了。邢浩口，你，你这是什么造型啊？你这袈裟是哪里来的？只见此刻，人杰不再是往日那副草裙打扮了，而是穿上了一套白色的碎花女士睡裙，而身上还披着一件花花绿绿的袈裟。仔细一看，这特喵哪里是什么袈裟？
，分明是无数的女款短裤小背心拼成的一张三米乘三米的百家布袜位，被他当成袈裟给披身上了。只见任杰挑眉道：“你说这袈裟，我可是辛辛苦苦缝了一早上，现在早晚天冷，像是我火力这么旺的大小伙子，也扛不住孤独的夜啊，只能缝一件袈裟御御寒了。放心，我挑的都是没被穿过的，阴气不是很重。”莫婉柔，口，说哥，等于。神特喵，阴气不是很重啊，这是重点。挑的都是没穿过的，所以说还有穿过的了。第126章，卑劣的我。问题是你这些玩意都是从哪儿来的呀？你，舒哥歪头道：“刚刚你说什么猎魔大测结束了？今天不刚第四天吗？”人杰耸肩，已经结束了，没有悬念了。咱们已经是冠军了，不信你们看积分。他们连忙打开积分榜查看，这一看不要紧，眼珠子差点没瞪出来， 3 3万分，真不是我眼花了吗？这可不赢了吗？这，就算是累死陆晨，他也追不上啊！江九黎猛道：“就一夜的功夫，你到底是怎么做到的？”任杰的脸上露出了邪恶的笑容。我听从导师的建议，用了卑劣的手段。说话间，直接掀开袈裟，只见任杰的腰上足足用小皮筋挂了两千多枚积分戒指。我把其他队伍的积分戒指都搞过来了，只是借用几天猎魔大测之后再还给他们，应该不过分的吧？几人一口老血，差点没吐出来。卑劣，你是真卑劣啊你！之所以前几天没动手，就是因为太早了，他们兜里还没什么积分，先让他们攒攒再下手吗？一宿偷了两千多人，这可得把碉堡累坏了吧？话说这袈裟该不会也是？莫婉柔嘴角直抽，咱们得赶紧走了。我自己能想象到被两千多人追杀会是怎样一个场面了。江九黎捂脸，走不掉的吧？咱们现在可是在南科任森林的中心地带啊！只见任杰咧嘴一笑，的确走不掉了，但也没必要走。放心，哥有计划。话音刚落，远处便开始传来震动，人还未至，那冲天的怨气便传了过来。一道道猩红的目光望向任杰，眸光已经快能杀人了。镇灵月双眼血红，任杰，你个不要脸的东西，把我们的血汗分还给我！楚生磨牙，王八蛋，你比我楚生更畜生啊！你拿走积分戒指也就算了，老子花了三千块买的枪你也拿走了。寒烟语气的面色血红，指着任杰气得直跺脚。我我的睡衣，还有我的背心短裤。你你你啊！叫你人家都是夸你了，你个人渣！还有我的，他竟然缝在一起穿身上了，他是变态啊！他如潮水一般的骂声传来，在场两千多学员全都红着眼睛朝人家杀来，是要将其祭天啊！而江九黎他们的脸也白了，这架势，两千多人的围殴，谁能顶得住啊？这！然而人家根本不慌，只见他回头就把身后那三米粗的巨树给砍了一半下去，整个人都跳到了那半截树桩子上。下一刻。在众人震惊的目光中，他直接从袈裟里掏出了一柄黄金加特林击炮，对准了冲上来的两千多人。镇灵月他们骤然瞪大了眼睛，卧槽！躲！任杰的脸上露出疯狂的笑容，直接扣动扳机。啊哒哒哒哒哒哒！加特林击炮枪口喷吐出耀眼火光，无数穿甲弹如落雨一般倾泻而出，弹壳不住的抛飞着，落在树桩上，发出叮当脆响。而随着加特林枪口处膨胀气体的扩散。直接吹动了任杰身上披着的袈裟，这一刻，所有人都一脸惊恐地看着任杰。加特林，前来寻仇的学员们顿时做鸟兽撞伞，躲在大树后面当掩体。而即便是大树，也抵挡不住高爆穿甲弹的冲击。大树都被任杰给射成筛子了。这一刻，直播间弹幕彻底疯狂。卧槽！这飞扬的袈裟，这耀眼的黄金加特林出现了，出现了啊！那魔加特林菩萨，普瓦他跟佛祖的唯一区别就是插那满头的包啊。两个人干的都是超度的活儿，只不过一个是超度他人去极乐，一个人是要把他们直接送上西天啊！为什么会是短裤袈裟？为什么会有加特林？这个人已经没法用变态形容了。所以这袈裟哪里来的？在场的妹子们该不会都……哦豁，疯，疯来，大疯！早上爬起床看热闹的陶幺幺直接傻掉了，自己到底还是低估了我哥的变态程度啊！你还真疯了个袈裟出来啊你！等等。老居民区里的那一大道找到了亚卫，就是我哥呀！不知道现在举报还来得及吗？这一刻，任杰站在树桩子上嗷嗷扫射，逼得没有任何一人敢近他的身，口中不禁发出猖狂的大笑。哈哈哈,哈，人渣！多谢夸奖，规则里也没说不能用这一手的吧？有能耐，你们再从我手里抢回来啊！你们抢不到。哎，姐姐姐，镇灵月都气疯了，你来个腿儿啊！有种别玩火力压制，跟我们正面刚一下！任杰摇头晃脑道。给我偏不跟你们两千多人单挑，我脑子瓦特了。你们先能靠近我再说。镇灵月牙都快咬碎了
，我就不信你有那么多子弹可以打。只见人杰直接单手拎着加特林，一手扛着火箭筒，对着镇灵月就来了一火箭炮。就听啊的一声，其雄壮的身子被直接炸飞，浑身黢黑的冒着白烟，刚要破口大骂，人杰的加特林就扫射了过来，他只能再躲。饶是他身体素质出众，也没强悍到无视热武器打击的程度。楚生气道：“那你还把我们？”花了那么多钱买的枪给偷走，你个黑心奸商！只见任杰一脸无奈，哎，我这不也是为了你们好吗？弹匣里装的全是空包弹，我怕你们危机时刻真的指望这个，那不抓瞎了？而且小孩子怎么能玩枪这种危险的东西呢？楚生被气到吐血，我呸呀、啊！你能把加特林放下再说这句话不？竟然还是空包弹，那钱呢？任杰愕然，什么钱？事实上，把枪偷回来真不是任杰受益的，只是碉堡顺手偷回来的罢了。毕竟这些枪都是在他百宝袋里装过的宝贝，在碉堡的认知里，那就是老大的宝贝，只不过是流落一箱罢了。韩烟与磨牙道：“那这些贴贴身衣物，你又怎么说？你个无耻之徒！”任杰耸肩：“我身上之前就剩一件草裙了，天这么冷，早晚会出事，所以我就借过来御寒了。至于为什么是贴身衣物，因为最里边的那层才最热乎嘛，解解解。这个真不赖任杰，还是碉堡干的，随手偷苦茬子，似乎已经成了他的职业习惯。”就像是那些江洋大盗总喜欢在作案地点留下属于自己的标记一样。至于为何都是女孩遭殃，因为老大似乎不喜欢男的苦茬子，这个锅任杰也只能自己背了。反正已经这么变态了，不差这一星半点为了冠军，这三年的自由择偶权，老子不要也罢！哈哈哈哈哈！这一刻，在场两千多人全都气疯了，而近乎空间中收集到的情绪迷雾也多到了爆表的程度。留这么多干嘛？直接用啊！只听“噗”的一声，任杰的等级直接从几进三段直接提升到了几进四段。哎呀呀，不好意思，实在是不好意思，一不小心就突破了。你瞅瞅，哎，都没点心理准备。这一刻，在场所有人全员红眼病啊！第127章，退下，我要开始装杯了。镇灵月牙都快咬碎了，大手一挥，怒吼道：“弟兄们，给老子把他围了！今天他休想站着走出包围圈啊！”一时间，在场两千多人直接扩散开。把人杰他们死死围住，镇灵月还双手杵地，一座座巨岩墙壁升起，化作掩体挡住子弹的直射。韩烟雨冷道：“他的弹药库撑不了多久，我不信他一直可以扫射四天。等火力压制停下，咱们就一起上，将其拿下，扒光吊起来打。”一时间万众呼应，不收拾人杰一波，已经不足以平民愤了。此刻江九离他们都不知道该怎么办好了，仰头望着那摩加特林菩萨，森森无脸。这波过去，他那满头包也应该有了吧？只不过是被打出来的。但这种情况下，也只能硬挺人杰了。只见人杰咧嘴一笑：“各位，不如我们谈谈如何？”楚生瞪眼：“孩子死了，你来奶了；大鼻涕流到嘴里，你知道甩了；拉裤兜子里，你知道上厕所了。晚了，拒绝谈判，往死里干！”可人杰却一边扫射，一边不慌不忙道：“各位，你们的积分戒指可都在我手里，没了这戒指，你们就没了记录积分的工具。直到猎魔大测结束，积分也只会是零分。”这猎魔学院可就进不去了，镇灵月怒道：“那又如何？我们可以通知院方补发。这么多人丢了戒指，我不信院方会坐视不理。哪怕你今天说出花来，也别想站着离开。”任杰却阴笑一声：“你确定？我可是问过了，院方是不会补发戒指的。你们若是不想谈，可以，我这边毁掉所有戒指，让你们彻底失去晋级资格。”此话一出，众人也是面色一僵，连忙开始用信息手环联系院方。而此刻，站在树枝上的小麻雀却口吐人言道：“院方的确不会补发戒指，弄丢了你们想办法再搞回来就是了。”镇灵月急道：“凭什么不补发？我们这么多人呢，这不公平。”团雀淡淡道：“不公平是吗？那你们是否想过，他能趁你们睡着偷走你们的戒指，也能趁你们睡着偷偷抹了你们的脖子？如果这是在战场上，而他是反派，你们丢的就不是戒指了，而是命。”众人纷纷捶胸顿足：“没有如果，他就是反派呀喂！”如果大家想晋级，就只能从人杰手中夺回戒指。但如今戒指已经成了戒指，他们一动手，人杰就直接毁掉。这没得玩啊！这，韩烟雨眯眼，你想要怎么谈？人杰脸上的笑容更邪恶了。很好，大家也不必难过。我想要的是共赢的局面。说到底，大家的目标不就是进猎魔学院，抢到那八百个名额吗？如今还有积分的队伍，也就剩猎魔高中部那一半的队伍了，根本不够八百人。而积分本就是无意义的东西。是猎魔大策赋予其价值，也就是说，哪怕我随便给你们个几百分，按照现在的排名来算，也足够你们进猎魔学院了。众人的脸都黑了，这就是传说中的绝对控分吗？
，不过也的确如此。镇灵月气抖冷，你到底想说什么？人姐咧嘴一笑，我的意思很简单，诸位难得聚在一起，也就没必要分开了。咱们一起去猎魔，横推南柯森林，谁猎到十只一阶恶魔，我就奖励给谁一分；猎到一只二阶恶魔，我就直接奖励给他一分；三阶恶魔奖励给他十分。反正只要积分比那些零分的队伍多，就足够晋级。若是觉得名额不太够，咱们完全可以去干那些猎魔高中部的，挤一些名额出来，制霸全场。诸位觉得如何？此话一出，差点没直接给众人气晕过去。这是什么中间商赚差价啊？学院奖励的积分都被你给拿去了，而后剥削了十倍再发给我们。你是真会啊！你站着不动就把积分赚了，叫你认渣都夸你了。你是认扒皮吧你？合着在场的两千多考生都得给你打工呗？这是什么黑心老板、资本大鳄？楚生气道。凭什么？我们不同意。对，我们不干。一时间群情激愤，但任杰却丝毫不慌。凭什么？凭你们的工资卡在我手里，不干可以。卷铺该走人好了。谁同意？我直接奖励他十积分。众人脸都绿了。你好大方啊！你。只见楚生瞪眼道：“就十积分，谁稀罕啊？除非你能把那件短裤袈裟送给我，我才同意，并且可以管你叫爸爸。”所有人都满头问号的望向楚生。你还真无愧于自己的本名啊！韩烟雨眯眼，你这么干，没人会服气的。想让我们听你的可以，除非打败我。你能赢，我韩烟雨认栽。高木同样站出来冷道：“俺也一样。”楚生更是狞笑一声：“也就是说，只要打赢你，就可以把那件短裤袈裟奖励给我的吧？”众人，谁跟你说的？你丫的，到底是为了报仇来的，还是为了短裤袈裟来的？唯有镇灵月闷声不吭，毕竟他之前输给过人杰一次，已经有了心理阴影，深知人杰的强大。噗的一声。众目睽睽之下，任杰的等级又从几进四段升级到了几进五段。炎魔之鸦跟血魔之鸦分别有一个副之被点亮，再次分别觉醒出一个二阶技能；而破望之术一主之也被点亮，同样也觉醒了一个二阶技能。也就是说，任杰一下子多了仨技能。毕竟一段跟五段都是有技能位的。以任杰魔器者跟基因武者的双重身份来讲，后面契约的恶魔越多，觉醒出的技能也会越来越多。这突如其来的突破，给众人都看傻眼了。短短时间里。都连升两段了，这家伙还是人吗？真做火箭一样的升级啊！只见人杰脸上的表情逐渐嚣张起来，不服是吧？好啊，那就打到服为止。这样好了，你们四个全都是个学院年级第一的，对吧？一起上好了。若是赢了，我积分戒指全都还给你们，并且将我的积分清零。但若是我赢了，你们可就得带着自己的人乖乖给我打工了。这一刻，不光韩烟雨他们懵了，就连江九黎他们都傻眼了。有没有搞错？一挑四，凭一己之力独占四大学院年级第一，人杰是强，之前还秒过镇灵月，但也没强悍到一打四的程度。哪家学院的年级第一不是历经的啊？人杰也只有几进五段而已，这不是开玩笑吗？这江九黎疯狂给人杰眼色，你疯了？你能打得过才怪了，我上我都悬的呀、啊。他们四个可以组队打配合，你却只有自己啊。人杰则是咧嘴一笑，大步上前，退下，我要开始装逼了。第128章永恒冰封。韩烟雨四人的表情骤然变得难看起来，这简直就是赤裸裸的羞辱！一打四，还想赢我们？真当我们几个是白给的不成？狂也没有你这么狂的呀！只见四人当时就从人群中站了出来，身上的气势绽放，明晃晃的力尽气息，盖压全场。镇灵月狞笑着：“小子，上次是我大意了，本以为还要再等一段时间才能算总账，没想到这一天来的这么快。一挑四，真不知道。”是谁给你的自信？原本他还有些不敢上的，但四打一自己还不敢上的话，也就不用活了。任杰咧嘴一笑：“谁给我的自信？当然是你给的呀！毕竟我以为他们都跟你一样垃圾。”镇灵月的表情顿时变得比吃了绿豆营还要难看。这一刻，直播间里的观众们也跟着沸腾了。任渣一挑四，跟锦城四大学院第一高手正面对决，他疯了吧他！此刻场中的学员们也开始疯狂起哄，振臂高呼：“打爆他！”打爆他！看着这一幕，江九黎也是嘴角直抽。还没正式开学，就能遭这么多人恨得牙根痒痒，人杰也是没谁了。要是局势真的超出掌控，自己也只能上去认错劝架了。只见镇灵月狂笑一声：“那就如你们所愿。”穿龙刺，其大脚朝地上狠狠一跺，人杰脚下的大地猛地抖动起来，上百根锋锐的地刺足有三四米长，自下而上，骤然朝着人杰所在刺去。可就在大地异动的一瞬间，人杰脚下已然焚烧喷涌。在地次冒头的一瞬间，便将其融化为岩浆。他的身上瞬间燃起冲天火焰，将脚下融出一片岩浆池。然而，镇灵月的攻击并未结束。
其大手一挥，一道山岳虚影于人杰头顶凝结而出，朝着下方悍然压落，甚至已经砸出了几声空爆。天山震岳，只见人杰单手一抓，赤炎之刃凝结，对着那山岳虚影暴斩而下。那虚影被人杰一刀劈成了两半，火焰于空中飞卷，轰的一声，人杰直接消失在了原地，化作一道火焰流星，直冲镇灵月。镇灵月瞪眼道：“还想故技重施吗？你太小瞧我了。”横断天山，一道道巨型岩山于地上拔地而起，遮挡了人杰的视线，防止他的凝视。盘岩重甲，镇灵月的皮肤表面化作盘岩之色，凝聚出十至铠甲，防御力大大提升。与此同时，只见寒烟陨眯眼道：“雾隐于世。”霎时间，整座现场全都被浓郁的大雾充斥着，甚至达到了伸手不见五指的地步。目之所及，一片雾蒙蒙。而另一边，那高木竟然直接飞天而起。全身都被念力所覆盖，一念成真，一颗颗巨树被他的念力生生从地中拔出，并且飞到了高空之中。十几根粗大的树干直朝着人杰所在插去，那些碎石子也全都成了高木进攻的武器，并且他们完全不怕被雾气遮挡视线。念灵师的念力可以覆盖全场，洞悉战场中的一切动向，并且直接通过念力通讯传导至队友的脑海中。面对接踵而至的攻击，人杰一个紧急变相直接避开，同时手中赤炎之刃狂斩。将那些插来的树干斩断，而就在这时，前方的迷雾骤然破开，寒烟雨的身影猛地出现，手持短刃直朝着人杰的脖梗割去。去死吧，刃渣！可人杰仿佛早有预料一般，手中赤炎之刃刹那斩过寒烟雨的身体，可下一刻，他的身子骤然崩成无尽迷雾，将人杰的视线尽数遮挡。畜生！下一瞬，只见楚生浑身缭绕着漆黑的魔气，竟从人杰的身后出现，大手直接对准了他的后心，冲击爆破。他的掌心处猛地凝聚出一个闪耀着白光的半透明圆球，轰！一声炸响，那圆球骤然炸开，无比剧烈的爆炸冲击波传递出去。人杰只来得及回身格挡，整个人就被冲击波轰飞了。就连那大雾都被恐怖的爆炸撕裂，一声巨响回荡全场。只见人杰的身子狠狠地砸在树上，吐出一口老血，大树巨颤，随即轰然倒地。楚生的脸上泛起阴险笑容：“不好意思了，兄弟，你的袈裟我今天是要定了。”这一刻。江九离他们的心都跟着提了起来。面对四人的联手打击，人杰根本不占优势啊。而人杰则是起身歪头吐了口血沫子，右臂鲜血淋漓，显然被爆炸冲击的不轻。可他却饶有兴致的望向楚生，没想到你还是个魔气者来的。楚生嘿嘿直乐，你没想到的地方还多着呢。寒烟雨的身子骤然从大雾中浮现，不止一个，而是足足有十几个寒烟雨，全都栩栩如生，跟真的一样。不是口出狂言说自己要一挑四吗？不知道你现在还笑不笑得出来，而人杰却灿烂一笑，怎么就笑不出来？熟悉下几位的攻击方式而已，还真以为从我手上占到便宜了。韩烟雨冷哼一声，呵，你的嘴应该是你全身最硬的地方了吧？人死了，嘴都是硬的。只见人杰挑眉，当然不是，嘴是全身第二硬的。不信你试试。韩烟雨俏脸一红，你无耻！在场十几个韩烟雨全都一股脑的朝人杰杀去，而人杰的透视能力瞬间开启，在他的视野中。十几个寒烟雨全都是烟雾分身，是虚的。他的真身则是隐藏在雾中。人杰二话不说，将身上燃起不灭赤焰，以焚烧疯狂加速，完全无视那些烟雾分身的攻击。分身一触碰到人杰，便被不灭赤焰点燃，化作烟雾消散。而他本人则是直奔寒烟雨的本体而去。寒烟雨的心中骤然一惊，他发现我的本体了，究竟是怎么认出来的？可就这么短短的一瞬，人杰就已然冲到了他的跟前，赤炎拔刀斩。唰的一声，火焰飞卷，大雾被人杰一刀劈开，炽烈的高温融化一切。寒烟雨的身体被生生展开，但依旧化作了雾气。人杰皱眉，他的本体可以在分身之间相互转换的吗？可以，可以。另一边，寒烟雨的身体刚一出现，正打算换一个安全的位置，这雾根本遮挡不住人杰的视线。然而下一刻，人杰已经出现在了寒烟雨的身后。察觉到了危险的他，刚要再度转移，可人杰已经用出了凝视。他的身体僵在了原地，一动不能动，转移更是成了奢望。就在这时，只见人杰一步踏出，身上的火焰骤然消失，他的头发、眉毛、睫毛全都在一瞬间化作纯白之色，皮肤变得白皙如雪，就连皮肤表面都有冰霜凝结而出，身上绽放出无边的寒气。就这么轻轻上前，于身后搂住了僵在原地的寒烟雨，一股刺骨的冰寒顿时传遍其全身。只听人杰声音于其耳边响起，宛如恶魔的呢喃声一般，皑皑白雪。凛冽寒风，玄冰不破中归去，此身风境亦永恒。永恒冰封。
。韩言语感觉一股极致的冰冷从任杰身上迸发而出，他从未觉得温暖的拥抱竟然可以冰冷至此。仅瞬间，他的身体就被冰霜覆盖，定格在了那一刻，就连脸上的表情维持在了惊恐之中。幽蓝色的玄冰从他的身上长出，转眼之间就化作一个冰坨坨，将他的身体冰封其中，宛如冰中标本一般。他没死，依旧有意识在。但却完全无法控制自己的身体，更无法动用灵力、觉醒能力，仿佛他的一切都被这玄冰封住了一般。惊人的寒气从玄冰中迸发，甚至地面都随之染上了白霜。第129章焰闪。这永恒冰封正是血魔刚刚觉醒出来的二技能——永恒冰封能力，可以将被拥抱者瞬间冰封至永恒冰晶内，被封者将被定格，无法调动能量，使用能力直到施术者为其解冻。永恒冰晶可破碎，可解冻。一旦永恒冰晶破碎，被封者将死亡。此技能最高可冰封比施术者自身等级高一阶的敌人。技能绝对是好技能来的，只不过需要近身拥抱这点还挺麻烦的。就是不知道三阶之后，技能会不会进化出一些别的东西来。随着寒烟雨被冰封，场中的大雾也随之消失了。所有人都注意到了白发人杰浑身散发着惊人寒意，以及他怀中抱着的永恒冰晶。众人不禁倒抽了口凉气。好家伙，寒烟雨就这么被拿下了。都给做成标本了呀！直播间的弹幕也疯了。啊、白毛白毛帅哥赛高，他除了火焰能力，竟然还有冰冻的能力吗？人渣跟陆晨一样，也是个魔技者来的呀！怪不得这么变态。别的不说，这魔化后的形态简直帅炸了。江九离急道：“小心！”就在任杰刚把韩言语冰封之时，楚生已经从侧面攻来，双手都凝聚出了那白色圆球，冲击爆破，双响炮。而任杰则是抬手一抓，双落之刃凝聚而出。对着楚生所在就是一刀，唰！魔化的加持下，双落威能爆表，直接在原地凝出了一座冰山。轰轰两声，双响炮也仅仅是炸裂了冰山而已，并未彻底击破。而脸上，高木则是指挥着无数巨木朝着人杰暴砸而来，可人杰却一把抓起风有寒烟雨的永恒冰晶，朝天高举。高木惊得他连忙转移攻击，若是落在那永恒冰晶上，寒烟雨怕是要被自己打碎了呀！只见人杰嘴角勾起一抹邪恶的笑容。对着永恒冰晶就是一脚，砰！韩烟雨被人杰一脚踹飞出老远，高木破口大骂，扭头飞去接冰晶了，不然非得摔碎了不可。而人杰的目光则是再次落在了镇灵月的身上，身上冲天火焰狂燃，一股极端危险的气息从他身上散发而出。只见那些火焰的形态骤变，化作了赤红色的火焰丝带，宛如日耳一般，在人杰的皮肤表面流转，并且疯狂压缩。而人杰身上的温度也疯狂提升着。他旁边的冰山甚至都被高温烧融，冒出阵阵白气。镇灵月咬牙，同样的方法，别想秒掉我两次啊！无尽山海。这一刻，镇灵月大手狠狠地砸在地面上，大地震动不住，一座座由盘岩构成的厚重岩墙从大地之上升起，足足十几道之多，在两人之间形成了多重防护。而此刻，人杰身上的火焰光芒已经亮到无法用眼睛直视的程度了。只见其手握赤炎之刃，将刀锋化作刀背。做出拔刀前冲的动作，而他的身上顿时绽放出耀眼火光，将整座战场映得一片通红。焰闪，仅瞬间，十二重岩石巨壁被直接熔毁撞穿，在上面留下了十二个圆形的熔岩破洞，岩浆肆意飞洒。任杰也刹那间来到了镇灵月身前，此刻的他根本就没有反应过来，任杰的赤炎之刃便已经暴斩而出。赤炎拔刀斩，轰！镇灵月的盘岩重甲被当场击碎，整个人都弯曲成了大虾。随即一头撞穿人群，飞进了森林里，并且一路撞倒了十几棵参天巨树，足足飞出了三百多米远，拉出了一地烟尘，狠狠地撞在了岩壁之上。恐怖的冲击力甚至把岩壁撞出大坑，如蜘蛛网一般的裂纹肆意蔓延。这一刻，全场都如死一般的寂静，一脸惊骇地望着人杰。只见他冲刺的这段距离之上，留下了一道熊熊燃烧着的熔岩火线，仿佛人杰拉出的尾焰一般。要知道，两人刚才的距离至少有一百米。而这一百米人杰几乎瞬间就冲了过去，并且还突破了十二重岩壁。看着那岩壁上被撞出来的熔岩巨洞，众人不禁咽了口唾沫。这货是数穿甲弹的吧？太猛了呀！只见那镇灵月直接被镶嵌在岩壁上，浑身火焰熊熊，彻底燃起来了。而他也已经完全失去了意识，昏迷过去。如果刚刚人杰用的是刀锋，那么镇灵月已经死了。这焰闪正是炎魔之灵新觉醒出的技能——焰闪能力。冲刺技能在 0.3 秒内向前冲刺一段距离，冲刺距离长短取决于蓄力时间长短以及自身火力强弱。目前只能直线冲刺， 0 3秒还无法做出变相，可能技能升阶后才会有所提升。要知道
，人类的极限反应时间也基本就在 0.2 秒左右了。经过训练后，撑死也就能达到 0.1 至 0.15 秒左右， 0.3 秒已经是相当短的时间了，也难怪镇灵月反应不过来。莫婉柔将九黎他们已经呆住了，好家伙，这镇灵月还真是有够惨的，被人杰以同样的方式秒掉了，甚至比上次更惨。话说人杰到底有多少个技能啊？为什么他才几进五段，就比大家多了这么多的技能？而另一边，接住韩言语的高木已经飞回来了。他怎么都没想到，自己一个没看住的功夫，镇灵月就已经被秒了。该死的人渣，念灵弹！一道道念力汇聚成弹丸，自上而下朝着人杰狂轰而去。正常情况下，念力无形无色，无法被肉眼看见，几乎很难躲避开，甚至有时候被打到的时候才能察觉。但那也只是一般情况。只见人杰灵活的如兔子一般。在场中肆意闪躲，念灵弹总是慢人杰一步，就是打不到他，只是在地上轰出一个个大坑。念力介于虚实之间，人杰也的确看不到念力，但顺眼开启的情况下，他能够看到空气中漂浮着的灰尘被念力排开，从而推测出念灵弹的运行轨迹，以此判断落点，自然能够躲过去。这玩意可比秦的躲避球慢多了，眼看怎么都打不到人杰，高木也急了，那就耗下去，看谁耗得过谁。空中可是我的天下。任杰狞笑一声：“是吗？我看未必。”只见他凝聚出双落之刃，抬手就将刀甩了出去，在刀身插入地面的刹那，双落爆发，直接在原地凝结出一个冰晶坡道，坡顶九十度垂直于地面。见此坡道成型，高木心中顿时生出一种不好的预感，念力护盾，而下方亮起耀眼火光，焰闪。唰的一声，任杰直接顺着冰晶坡道一飞冲天，就如那闪耀着火光的窜天猴一般。直冲九霄，径直来到了高木身下，抬手一拳，狠狠地砸在他的念力护盾之上。而人杰的手肘处，甚至有火焰喷出，正是焚烧加力，愣是顶着高木飞到了上百米的高空之上。而人杰的指尖处，赤色流星凝聚成型，轰！高空中顿时炸出了一个巨大的火球，高木的念力护盾被当场轰碎，而人杰则是一把抓住他的脑袋，翻转身子对着地面，焚烧全动力输出，轰！六发焚烧绽放。喷出燃爆全场的巨大火焰，推着两人的身子直朝着地面坠去。轰隆隆，两人就如那空对地导弹一般，瞬间坠地，大地震颤，土石四溅。只见原地被炸出一个直径三四米的大坑，而那高木则是被人杰以倒栽葱的方式，大头朝下插进地里，腿儿还蹬个不停。人杰不禁从坑里站起，拍了拍小手，露出阳光开朗的笑容，望向楚生：“还打吗？我不介意再撂倒一个。”而楚生的眼中并没有恐惧。反而满是兴奋。我说过了，今天那短裤袈裟我要定了，耶稣也拦不住我。我楚生说的。本以为四打一可以拿下你，但没想到他们三个都这么不禁揍。看来要稍微认真一点了。魔化炸弹恶魔第130章炸弹恶魔。随着楚生开启魔化，他的身上骤然冒出巨量的魔物，整个人都变成了漆黑之色，皮肤上还不停分泌出犹如橡皮泥、太空沙一般的物质，而他的头顶也长出了一根燃烧着的火药引信。人杰愕然，这炸弹恶魔自己还是头一次见。只见楚生魔化后，表情也逐渐变得猥琐起来。哎嘿哎嘿嘿，那短裤袈裟只能是我的，我要用它当浴巾，当被子、床单，每天抱在怀里很稀。嘶哈嘶哈，哈哈哈哈！光是想想就让人兴奋不已。老子今天就要在这里打败你，扬名立万，获得三年无限开炮权，一天换一个女朋友。我要开后宫，脚踏一百条船，过上如帝王一般荒淫无度的幸福生活，美好人生就从击败人杰开始啊！来吧！然而，所有人都一脸嫌弃的望向楚生，比人渣更畜生的人出现了。亚伟，人长得丑，想的倒是挺美。在场的女孩子们望着楚生，更是额头青筋暴跳。那个人渣，麻烦你快点干掉他好了。比起让他赢，我们还是更希望你赢好一点。人杰捂脸，这哥们的原罪必然是色欲之罪的吧？藏都不藏了吗？神特喵无限开炮拳啊！当你说出这句话的时候，你的人生就已经结束了。好的，收到。我这就送他上路。焰闪，几乎瞬间，人杰就已然冲到了楚生跟前，以刀背对着他的肚皮猛斩。可就在接触到楚生的刹那，其皮肤表面的漆黑物质被扰动，仿佛引发了什么链式反应一般，顿时引发了剧烈的爆炸。轰！恐怖的爆炸轰击直接将人杰轰飞出去，脸都被炸黑了，身上也出现了不少伤口。只见爆炸以楚生为中心，愣是崩出了直径五六米的巨坑，泥土飞卷，而他本人则是站在巨坑中心，屁事没有。完全免疫自身爆炸所产生的冲击，楚生的脸上不禁露出猥琐笑容。够劲儿吗？哥是属炸弹的，一碰就炸。你要是扛得住，尽管来砍我就是了。这一刻，
。楚生两手开始在身上疯狂搓搓，将皮肤分泌出的黑色物质搓成泥丸，在头顶火药引信上引燃，对着人杰就丢了出去。泥丸蛋地毯是轰炸，哈哈哈哈！数之不清的泥丸蛋被楚生徒手搓了出来，一股脑的朝着人杰丢去，双手都丢出了幻影。那些泥丸蛋落地就炸，威力奇大。小小的一颗就堪比十公斤 TNT 的爆炸当量，人杰都被炸懵了。哪怕用刀斩那些泥丸蛋，也一碰就炸。更恶心人的是，就算是自己躲开，也会被爆炸冲击影响，五脏六腑就跟被震碎了似的，双耳嗡鸣，甚至已经流出了鲜血。所有人都一脸震撼地看着楚生，这可真是人不可貌相，海水不可斗量。没想到楚生才是四大学院里实力最强的那个人，攻击力爆表，打他吧，他炸；不打吧，他炸你。这特喵不无敌了吗？徒手搓 C 四啊，他就是产出的过程有点埋汰。楚生是真的畜生啊！只见楚生猖狂大笑，哈哈哈，怎么不干我了？老子吐口唾沫都是粘性炸弹，撕泼尿都是液体炸弹，易燃易爆炸，说的就是我啊！你奈何得了我吗你？你还不快把短裤袈裟给我，再把你手机浏览器记录线给我，不然哥哥我可要崩你了啊！这一刻，人杰被炸得浑身鲜血，就跟个血葫芦似的，一脸的晦气。竟然直接关闭了血魔魔化，随即直接开启炎魔魔化，火焰席卷全身，炎魔之脚冲天，火焰云纹蔓延之下，人杰疯狂吸收爆炸中的火焰之力，身上的伤势开始快速复原，火红的眸子中满是疯狂。那就看看谁先撑不住好了。焰闪，炎魔魔化加持下，人杰的焰闪威能达到了最强，竟直接顶着爆炸之力冲到了楚生跟前，张开双臂直朝他抱去。可还不等人杰抱住他。楚生反倒是把人杰给抱住了，头顶的火药引信快速燃烧至尽头。这可是你自己送上门来的！讯报，轰！就在火药引信燃烧至尽头之时，楚生整个人直接爆炸了，全身的黑泥同一时间炸开，直接引发了威能变态的剧烈爆炸，直接在原地轰出了直径十几米的巨大土坑，崩飞的碎石甚至都射穿了大树，愣是轰出了一朵小型蘑菇云，冲击波甚至把观战的人群都轰飞不少。所有人都一脸惊骇地望向爆炸中心，火光过去，只见人杰竟然并没有被崩飞，只不过身上的短裤袈裟已经被炸零碎了，只剩下一件破破烂烂的女款睡裙。而楚生更惨，他的衣服全被讯报给炸碎了，此刻正身无长物地跟人杰抱在一起，众人的眼睛差点都没被辣瞎了。这是什么世纪名场面啊喂！但更应该震惊的是，人杰竟然没有被炸飞，刚刚那么剧烈的爆炸，高达来了都得被炸成零部件啊！可人杰竟然抗住了。殊不知，炎魔魔化后，本就有火焰抗性，爆炸产生的火焰根本伤不到人杰，反而会为他恢复伤势。他只需要挡住爆炸产生的冲击波而已。而此刻，楚生的眼睛都红了。啊！我的短裤袈裟，我的梦，我跟你拼了呀！一发不行，就再来一发。我……可话还没说完，楚生的身体就直接僵住了。在人杰的凝视之下，他根本动都没法动。永恒冰封，拥抱之下，无尽的寒意绽放。楚生的能力被封。整个人都不着寸缕的冻结在永恒冰晶之中，彻底定格。众人看了看楚生，又看了看人杰，没有对比就没有伤害啊！喂，就楚生这样的，还开后宫？他也没这个资本啊！他。只见人杰睡裙一摆，还有人不服吗？现场两千多人，没有一个人说话的。镇灵月被镶墙里，高木被盗栽葱，韩烟雨跟楚生都被做成了标本。四大学院第一联手都没能拿下人杰，被其以雷霆手段直接拿下。也就是说，这两千多人里。根本就没人知道了他，除非一起上。但问题是，戒指全在人杰手里，他根本就不会给大家一起上的机会啊！这下算是彻底栽了。见没人回自己，人杰不禁回首，朝着江九离他们飞了个眼儿，装逼成功。莫婉柔捂脸，你要是不穿这睡裙，就装得更成功了呀！第131章，实锤是认渣了呀！此刻直播间里的观众也彻底沸腾了，竟然真的被人杰给赢下来了，极限一挑四，这也太猛了呀！此战绩带给众人的震撼，完全不亚于陆晨他们磨死那四阶暴力熊啊！这任渣竟然是个魔气者来的，怪不得如此变态。不过那焰闪跟永恒冰封都太酷了。话说他怎么两种属性？他契约的到底是什么恶魔？你才知道他是魔气者，就是不知道他的原罪跟代价都是什么。已经开始期待他跟陆晨的终极对决了。两位魔气者的拼杀，光是想想就让人激动。那个畜生也很猛的啊，可惜遇到了人渣，啧啧啧。话说人杰的代价，该不会是偷女生苦茬子吧？我赌一百块，指定是啊！弹幕里已经开始疯狂讨论起来了。毕竟人杰的这波操作已经秀出天际了。陶夭夭兴奋的直拍桌，他都不知道自己哥有这么强的。而一直关注着猎魔大策的诺言，也是啧啧咂嘴。小家伙这半个月来成长了不少嘛
还跟小黎混到了一起。只可惜小黎不开窍，放着这么好的大小伙子也不用啊。只是他契约的到底是什么恶魔？该不会是七曜天魔吧？好奇，就连一直关注着赛场的导师们都骂了，这小子真的需要被照顾。需要被照顾的应该是其他考生才对吧？而此刻，场中的人杰已经关闭了研磨魔化，虽然装备成功了，但自己用了两次魔化，还有两个代价没支付呢。欠的饥荒若是不还上，可是要出事的。还好任杰早就有了计划。只见他大步流星的走到了韩烟雨跟前，抬手触碰永恒冰晶，咔嚓两声，永恒冰晶直接碎裂开来。韩烟雨这才从其中解封，面色惨白，浑身湿透，抱着肩膀瘫坐在原地打着寒战。任杰邪魅一笑，蹲在地上，抬手勾起他的下巴，一脸深情的望着他的俏脸。韩烟雨脸更白了，我我都已经输了，也可以给你打工，你还想怎么样？只见任杰咧嘴一笑，黑女人，当我把你的睡裙穿在身上的时候，当我把你的贴身衣物缝成袈裟披在身上的时候，我就已经被你的味道所包围了。回过神来的时候，我发现自己已经爱上了你的味道。他让我沉醉，让我回味，让我无路可退。说话间，就把鼻子凑到韩言语的脖梗边，深深的吸了一口气，露出了享受的表情。嘶哈，韩言语脸都吓白了，起了一身的鸡皮疙瘩，不住的后退着，可却被任杰一把拉住。我喜欢征服你的感觉。别挣扎了，做我的女朋友吧。春风十里，不如我们在一起。或许你觉得这并不合适，但我不要你觉得，我要我觉得。这一刻，全场都如死一般的寂静，考生们全都一脸懵的看着任杰，怎么也没想到他会在这个时候朝韩烟雨告白。看热闹不嫌事大的考生们顿时就起哄上了，在一起，在一起，在一起。而另一边，江九黎看着这一幕，则是狠狠的跺了下脚，扭头呸了一口，呸下头男，死渣男，人渣。他可真的是太太，莫婉柔的表情顿时变得揶揄起来。哎呀呀，小黎这么气愤的呀！我这个前任都还没说什么呢，你该不会对这只认渣有什么想法吧？江九黎顿时瞪大了眼睛，怎么可能？才才不是！而韩烟雨的脸都红出血了，个屁，不可能，绝对不可能！我就算是死，也绝对不可能跟你这个认渣在一起。你个变态，离我远点，会传染的！任杰翻了个白眼。一脸兴致缺缺，恨不答应就不答应嘛，我还看不上你呢。公平二字用来形容我们两个再形象不过了。我占了个功，而你，韩烟雨，他下意识的瞄了眼自己的胸口，随即脸都绿了。我跟你拼了呀！你打不过我，代价已经支付。只见任杰得意的起身，顿时松了口气，正想着要怎么支付炎魔的代价呢。而就在这时，树枝上的麻雀开口道：“楚生的封印，你还是快点解开比较好。他也是魔气者。”魔化后是需要支付代价的，再不解开就出事了。届时你会因为恶意伤害学员而被直接淘汰。任杰猛地一激灵，这才想起还有一个楚生呢，连忙跑到他跟前，解冻了永恒冰晶。而就在解封的一瞬间，楚生的脸上顿时浮现出了痛苦面具，双眼满是红血丝。只见他怒吼一声：“躲远点，都给老子躲远点啊！”还不等众人弄明白到底是怎么回事，楚生就深深的吸了一口气，一个向后转。直接将自己身后对准了任杰，然后啪嗒一声跪爬在地。这一刻，所有人都满脸懵的看着楚生，而后表情逐渐惊恐起来。靠，这货的代价该不会是死？杰杰哥，要不你成全他一下？任杰，还不等他反应过来，只听楚生的肚子里顿时发出了犹如雷鸣一般的巨响。砰！一个超级无敌巨掌巨响的大臭屁就被楚生当着任杰的面给崩了出来。任杰只感觉强风拂面。自己的面皮都被吹变形了，整个人都被往后崩的滑行了一段距离，一股黄烟顿时被崩了出来，弥漫了整座战场，将所有人都笼罩在一团黄雾之中。这下在场的所有学员被辣的眼睛都睁不开了，泪水狂流。啊，眼睛，我的眼睛，他这屁味太冲了，熏得我流眼泪了呀！喂，哦，挖楚生，你个畜生啊你，这就是你的魔化代价。哦，救我，谁把我拉出去？这味也太上头了吧！只见大片大片的学员直接被楚生一个屁给放倒了，躺在地上直蹬腿吐白沫子，更有大量的人被辣出了眼泪。任杰的脑海中直接回想起代价已支付的恶魔低语。此刻的舒哥已经笑疯了，哈哈哈,哈！杰哥，你也有今天，让你之前拿屁崩我，崩人者人横崩之偶。而莫婉柔则是把江九黎护在身后，撑大了鼻孔，大口吸屁。虽然已经在吐白沫子了，但依旧一脸狠辣。我绝不允许他伤害到我们家小黎啊！江九黎额头暴汗，捏住鼻子，嘴角直抽。婉柔，咱咱也不至于在这种事情上如此拼命。这一刻，只见任杰额头上绷起两根青筋。
他站在最前面，可以说是首当其冲了，好吗？他怎么也没想到，楚生的魔化代价会是放屁，而且他也的确不需要隐藏，毕竟一般没人阻止得了他付出代价，这也不能给他阀门堵上啊！畜生，老子火葬了你啊！这一刻，任杰的身上骤然燃起了冲天火焰。楚生，哎，你别，轰！任杰身上燃起的火焰。顿时把弥漫了全场的易燃气体瞬间点燃，引发了大规模爆炸。只见战场上顿时亮起了耀眼的火光，一朵蘑菇云骤然升起。第132章，刃扎出征，寸草不生。半小时后，两千多浑身黢黑、顶着爆炸头的学员们组成了战斗方阵，在南柯森林里行起军来。而方阵中央，则是有一块十米乘十米的巨大岩板，岩板下方以十几条粗壮的树干承托，足足有百十来人在下方，以肩膀扛着树干。托起那巨型岩板，一边扛着平台，一边嘿咻嘿咻制歌不停，累得满头大汗。岩板的四个角落处，则是插着四只火炬，而后方甚至有两杆用睡袋做的大旗飘扬，上面写着明晃晃的八个大字：“刃扎出征，寸草不生。”而任杰他们五个，则是坐在岩板上的五只露营椅上，身前还摆着个临时用木板搭的露营桌，上面摆满了各种零食。只见任杰像是个山大王似的瘫坐在露营椅上，身后两个妹纸一边磨着牙。一边给任杰按摩肩膀，整理发型。不光是任杰有这种待遇，江九黎叔哥他们全都有。此刻韩言语正一脸屈辱的给江九黎按摩，牙都快咬碎了。江九黎额头暴汗，咱咱们这样做是不是太过分了？真的可以吗？任杰则是一脸享受的表情，怎么就不可以？我又不是让他们白干，给发工资的，按摩一个小时可是给一百积分呢。你问问小韩子，看他愿不愿意干。只见韩言语的脸上挤出一丝比哭还难看的笑容。我愿意，我咋能不愿意呢？力道怎么样？用不用再轻点？他不愿意，有的是人抢着干啊，名额就那么多，自己这边积分要是少了，不就被挤下去了？可恶的人渣，你给我等着呀！你，舒哥无脸，这是什么资本大鳄？黑心老板啊喂！直接改变大策规则，自己制定规则，招了两千多人给你打工。直播间里的观众们已经被秀翻了，纵观历届猎魔大策，就没有这样的先例啊！这么庞大的队伍，啥玩意能挡得住啊？什么恶魔聚集地，直接横推，玉树砍树，玉山开山，就离谱。没认输就对的总体积分已经飙升到四十万了，并且依旧在上涨。这积分记录已经是前无古人了，也必定后无来者呀、啊。而那平台之上还竖起一棵巨树，树上还倒吊着一个人，正是楚生。只见他哭爹喊娘，泪流满面。景浩，靠！景浩，杰哥，你就放过我吧，我真知道错了哇，我不是故意帮你的，我真的。话还没说完。任杰抬起指头，一个指尖流星就射了过去，直接炸在了楚生身上，将其当场炸飞。可被炸飞出去的他，因为脚被绳子绑着，又荡了回来。任杰当场化身双枪射手，对着楚生不停轰炸，根本停不下来。而众人看着这一幕，也是相当解气了。让你用屁崩我们，活该呀、啊、你！就在这时，任杰的嘴角不禁勾起一抹弧度，瞳孔顿时放大。任渣大军，听我口令， 1 9点钟方向，全力攻击！一声令下，在场两千多人二话不说，直接开足了马力，疯狂轰击那个方向。什么火球、冰锥、水刃、精神冲击、结界斩击啥的，所有的攻击化作一股铺天盖地的洪流，一股脑的砸了过去。轰轰轰，就跟被火箭弹洗地了似的，大树倒伏，碎石飞溅，直接把那个小山包都削去了一半。集团军的恐怖攻击力可见一斑。而被攻击的方向也传出了一阵阵惨叫，不断的有人影窜出，四散飞逃。更有直接被轰飞的，一边吐血一边破口大骂。被炸飞的不是别人，正是猎魔高中部的集团军。只见烟尘散开，那边的森林已经被夷为平地，遍地大坑。唯有陆晨带领的神魔无双队躲在一个金色的防护罩里，略显狼狈。陆晨钢牙紧咬，任杰，总算让我找到你了。此刻任渣大军也是猛了一下，卧槽，他们隔着这么远，任杰是怎么发现的？刚刚大家可是丝毫都没察觉。就算是念灵师，可以用念力侦查极远的距离，也没发现异常。而任杰则是嘿嘿直乐，这么急着找爸爸，是来求夸夸的吗？我的好蛋儿，还想搞埋伏偷袭那套？你当我这俩大眼睛是用来出气的？破网之谋，新觉醒出来的技能可不是白给的。只不过这技能有两个名字，分别是放大镜跟望远镜。当放大镜开启后，任杰的双眼堪比电子显微镜，只要是眼巴前的东西，别说什么毛孔、头皮屑啥的了。就算是草履虫、大肠杆菌，老子都看得清啊！而望远镜就更变态了，其可以看清极远处的景色事物，哪怕有遮挡物，直接再加上透视滤镜，啥玩意能挡得住啊？
八倍镜、十六倍镜啥都弱爆了，任杰甚至能看清一千五百米外那只挂在树上的蜘蛛腿上到底长了几根毛。他现在的眼睛就是一对无极变焦镜头，好吗？这技能用来侦查，简直不能再好用了。陆晨双眼血红，狗屁，乾坤未定，你我皆是黑马。这话你说的是不是有点太早了？说，我们集团军里一半人马的积分戒指，是不是你偷偷给搞走的？任杰灿烂一笑，这不是显而易见。明知故问了吗？哎，就是我搞的，你能把我怎么着呀？打我呀，笨！陆晨，我这就如你所愿，一起上啊！然而还没等陆晨他们冲上来，任杰就已经大手一挥，人渣集团军顿时对他们展开了疯狂轰炸。虽说猎魔高中部的整体水平相较于锦城四大学院要高出不少，但架不住任杰他们人多呀，要攻有攻，要防有防，还有成群的恢复，各种职业的人才都有，以绝对的数量碾压过去。即便是陆晨他们也得吃亏，陆晨都气完了，不住的躲避着攻击洪流，哪怕他实力强悍，也不敢跟两千多人硬刚啊！你们都疯了是吗？他把你们的积分戒指偷了，还把积分都偷走，你们还帮他打我，还不快加入我的队伍里，随我一起灭了这卑鄙小人！镇灵月他们的脸都黑了，你以为我们不想？戒指在他手上握着，但凡有一点不听话的地方，全员都得淘汰呀、啊、喂！只见任杰嘎嘎直乐，朗声高呼道。猎魔高中部丢了戒指的兄弟，你们的积分戒指都在我手上。如果你们继续跟陆晨为伍，帮他继续打我的话，我弄碎你们的戒指，学院不会补发，你们将零分到底，彻底失去进入猎魔学院的资格。还不快快投入我的怀抱！现在加入的，我直接奖励他五十积分。他们一听，顿时脸都绿了。怪不得任渣大军这么多人啊！靠！被逼无奈的他们只能转头人杰，而后对自己集团军里边的下手。原本他们人就少，这下直接减半了。更打不过了，好吗？陆晨气得快炸了，一个都没忽悠过来，反倒是没了一半。任杰则是接着道：“弟兄们，抢名额啊！把那些有积分的队伍干掉，咱们才能有更多的人得到名额。干掉就是赚到，机不可失，失不再来。给我干他们啊！”第133章，无人生还。随着任杰的一声令下，人数再度扩张的任渣大军对着猎魔高中部仅剩的200多人展开了疯狂进攻。这是人数超他们十倍的碾压局。半点打过的机会都没有，好吗？一个个都被揍完犊子了。可人杰的攻击并未停止，而是高呼一声：“没钱，给我好大！”他们上上增益，而没钱怎么可能拒绝？直接伸手连点，煤气中毒，中毒中毒全中毒。转眼功夫，十几个人的头顶都多了一朵黑云，并且人数还在增加，可谓是跑步裤裆开线，吸气嗓子卡痰，闪避石头绊脚，进攻打到队友都倒霉炸了。陆晨他们四人头顶又被整上了煤气，一个个心态都快崩了。而任杰则是一脚踹在了楚生屁股上：“畜生，开魔化，炸翻这帮小卡了咪呀！楚生哪里敢拒绝？”杰哥开始能开，但那短裤袈裟能再给我整一件不？我是真的很想要啊！我开，得嘞！只见楚生直接开启魔化，身上再次开始分泌那种黑色物质，其被吊在半空，疯狂从自己的身上搓泥丸子，对着陆晨他们就狂丢不已。哈哈哈！感受被滋泥支配的恐惧吧，衣服全给你们炸碎！一颗颗威力巨大的高爆炸药被楚生丢了出去，直接在猎魔高中集团军里炸开花了。他整个人就像是个投弹机似的，对面的人被炸得到处乱飞，战场之上轰鸣不止。而任杰似乎觉得楚生自己一个人丢太慢了，不禁冲上前去，开始从楚生身上往下搓泥丸子，也体验了下徒手搓西斯的快感，一搓出来就跟丢棒球一样，朝着陆晨高速丢去，轰，轰！轰！爆炸之声不绝于耳，陆晨只能四处躲避着爆炸袭击，被震得双耳嗡鸣。即便是他硬挨一下，也不好受。只听任杰嘎嘎大笑：“老子在澡堂子搓过的澡扣过的背，也不下万人了。搓澡这事儿，老子在行的很。不是要干我吗？来啊，你过来啊！”这一刻，后方的江九黎叔哥他们纷纷捂脸：“什么鬼啊？这是？画风为什么逐渐离谱？你们两个咋就当众搓起澡来了？一个比一个变态啊！喂！”我常常因为不够变态而无法融入你们，而且一旁的没钱似乎魔怔了，给人煤气中毒没上瘾了吧？一边给人种小云彩，一边发出古怪的笑声，似乎很开心的样子。该不会打开什么内心的阴暗面了吧？此刻的陆晨已经快气疯了，这辈子就没受过这憋屈气。如今的形势下，自己想要在积分上超越人杰，留给自己的路就只有一条，那就是打败人杰，把他身上的积分抢过来，不然四十万分，自己怎么可能超越的了？但现在的问题是，自己连接近人杰都做不到啊！攻击还没等打过去，就被任渣大军给拦住了。自己连跟他对决的资格都没有吗？
。这一刻，陆晨眼中的嫉妒之心正在熊熊燃烧。不是要我来吗？我这就来。恶魔缠身，白夜叉。这一刻，陆晨身上的气势陡变，浑身迸发出漆黑魔气，肌肉膨胀，皮肤化作雪白之色。那白色的夜叉面具生成，头顶雪白之角冲天，其身体素质被加强到了一个恐怖的高度。夜之雨，其背后。两只雪白的羽翼顿时展开，轰！大地震颤，其宛如一道白色的流星一般直冲天际，速度之快，甚至都引发了空爆。其回首一抽，那三叉戟就被他从自己的脊梁骨里抽了出来。白夜之力，来！这一刻，天空中的光亮竟开始朝着陆晨汇聚，他就像是那悬浮在空中的黄黄白日，让人无法直视。受死吧！刹那之夜，其手中三叉戟前刺，整个人都从空中朝人杰所在的方向突刺而来。速度之快，宛如刹那即逝的白色流星。显然，这也是个突刺技能。两人的距离几乎在顷刻间就被缩短到了极限。但任杰也并非毫无准备啊！就在陆晨从空中扎下来的瞬间，任杰直接用出了凝视，视线锁定之下，刹那之夜的突刺猛地止住。陆晨整个人都被定格在了半空之中。只见任杰一把抓起楚生，以其排气阀对准了陆晨所在。而此刻的楚生刚刚关闭魔化，正处于要支付代价的关键时刻，腹中雷鸣声剧烈。脸上五官扭曲，全身肌肉颤抖，显然是已经被憋到了极限。就听人杰怒吼一声：“畜生大炮！”放！轰！一股子浓郁的黄烟，宛如那世纪之风一般吹拂而出，威力堪比八级大狂风，给陆晨直接吹得面皮变形，甚至直接把小白毛吹成了大背头。更倒霉的是，陆晨正处于“瘦死吧”最后一个“把”字的口型处，嘴巴还是张开的，被这一吹，直接先锋灌口了，好吗？整个人被楚生的代价当场吹飞。天空中都多了一团黄色的浓雾，而任杰的脸上则是泛起邪恶笑容，一个指尖流星就对着黄雾发射了出去。轰！流星跟黄雾同时炸开，在空中炸成了巨大的火球，周遭的大树都被爆炸冲击波吹得摇晃不止。只见任杰吹了吹指尖冒出的白烟，邪魅一笑：“还干我？吃屁吧你！”一片火光之中，浑身崩黢黑的陆晨从空中坠落，骤然砸地，躺在坑里翻着白眼，吐着白沫子，还不停的蹬腿而后猛地瞪大了眼睛，身子一歪，直接吐出了一片彩虹。下划线，下划线，哦哦啊，哦，任，杰，等着，你给我等着，此仇不报，我陆晨誓不为人。三十年河南，三十年河北，莫欺少年穷。他现在根本没心思再战了，胃里翻江倒海的。陆晨只想把刚刚自己看到的一幕给忘掉阿伟，再不撤，最后这二百多人也得折这儿，还是先撤回去，再从长计议。剑兰若冰他们扶着陆晨撤了，任渣大军顿时爆发出阵阵欢呼声，而下一刻，他们的表情骤然僵住。我们乐个屁啊！这有啥可庆祝的？陆晨输了，我们有啥好处吗？根本没有啊！喂，不过此刻楚生倒是挺开心的，不因其他。按理说，任杰跟陆晨应该算是这届的最强新生了吧？虽然老子打不过他俩，而且现在还是个俘虏来的，但这俩人老子都崩过呀！以后出去吹牛皮也有的吹啊！直播间里的观众们已经彻底没眼看了，任杰没钱，楚生这仨货凑一起，简直没治了啊！没人生三兄弟啊，这无人生还，这妥妥制霸赛场了呀！可怜的陆晨，哪怕想要杀一杀任杰的锐气，可连靠近他都费劲，更别提找机会对决了，好吗？第134章两面埋伏。接下来的赛程对于人渣军团来说就是横推，而军团里的 2,000 多学员，为了从任杰手里赚到更多的积分。以此得到进入学院的名额，开始疯狂的内卷起来。杀起恶魔来特别的卖力，某种程度上比赛依旧在继续，只不过人杰当了一把中间商而已。比赛的结果几乎已经没有什么悬念了，冠军基本已经被没认输就对内定了，唯一的变数就是陆晨。只是热脸贴了冷屁股的他，吃了一大口屁，估计得好好缓一缓了。对于直播间里的观众们来说，唯一的遗憾就是没能看到路人对决。不过以陆晨的性子，绝对不会轻易放弃的。就是不知道后续他会采取什么行动，不然这场赌爹大战赢的只会是任杰。下午的时候，任杰带领着人渣军团继续横推南柯森林，已经清干净了三处恶魔聚集地，正往第四处去呢。夕阳西下，血红的晚霞穿过茂密的丛林，投下婆娑树影。任杰则是好奇的朝着西侧望去，只因为那里的景色很不一样，雨林中到处都是泥泞、杂乱、倒伏的大树、厚厚的枯枝烂叶。但西侧不同，那边好像是一片古老的废墟。依稀能看到倒塌的建筑轮廓，仍富有棱角。报废的汽车，倒塌锈蚀的路灯杆，而在自然的伟力之下，废墟中已经爬满了绿色的苔藓藤蔓，被高大的树木所覆盖。或许再过个十几年，
这里就会彻底跟旁边的景色融为一体，再也看不出文明的痕迹。夕阳穿过树影，落在这片废墟之上，这一幕太精密了，仿佛这片废墟如同那即将沉入地平线下的落日一般，在跟人们挥手告别。只不过，太阳第二天依旧会升起，而废墟也就只是废墟了。任杰好奇道：“狗头女，那边什么情况？这南柯森林这么深的地方，也曾有人类建筑的吗？”江九黎的目光也投到了那片废墟之上。嗯，你说是这个吗？这个大概是就是城市遗址了吧，毕竟在旧世之时，人类的脚步遍布蓝星的每一个角落，甚至深入一万多米深的海底，也曾冲进深邃的星空，殖民月球。大灾变后，一切都变了。由于环境变了，外界不再安全，人口开始集中居住，各地的星火城市也是大灾变之后才一一建立起来的。现在除了一些特殊的旧世城依旧在启用外，大部分都废弃掉了。毕竟大灾变可不是开玩笑的。还记得那些旧世界买的老物件吗？基本都是那些探险家路过一些旧世遗迹淘来的宝贝，而这南柯森林也是在大灾变之后长起来的。人杰恍然，原来是这样吗？这些遗迹便是人类文明进化至基因大时代前褪去的蛹壳了吗？任渣大军并未在旧世废墟旁停留，这也没什么值得关注的。像是这种旧世废墟，南柯森林里太多了。时间一晃，赛程便进行到第五天深夜，任渣大军已经横推了多处恶魔聚集地，所有人都已经很累了。于是就随意找了处地方安营扎寨、吃饭休息了。自从有了手下们，没认输就对五人就过上了神仙日子。非但换了干净的衣服，甚至还吃上了自热火锅。唯独人杰不合群，将吃土行为贯彻到底。深夜三点多钟，任渣大军多数都已经睡了，只留下一部分人守夜，防止恶魔跟陆晨的夜袭。任杰裹在睡袋里睡得正香，而舒哥也是在外边守夜，防止人渣大军逆谋篡位。不过此刻他也困得昏昏欲睡了。山林间的雾气很浓，凉意始终不散。黑暗充斥着林间的每一处角落，除了营地中点燃的篝火散发出了微光，就连神圣天门所散发出的圣光也照不进森林里。营地左侧，一对十几个探险家悄悄地靠了过来，远远的便能看到营地中跃动的火光。他们的身上都覆盖着暗影结界，远远望去就是一团黑暗。即便是念灵师以念力扫过这里，也绝不会发现任何异常。此行不是别人，正是潜入进南柯森林，准备执行抓捕计划的扑克牌。黑桃二不爽道：“真的是这里吗？怎么跟这群学员撞在一起了？那东西真的会藏在这里？”梅花二摇了摇头：“我也不知道，但熙攘指着的方向就是这里。而且熙攘一开始指出的两个方向已经合并了，全都指向此处。”只见其掏出那水晶球，球里的熙攘疯狂蠕动，撞击着球壁，所指的正是营地的中心。黑桃 A 从望远镜中收回目光，一脸晦气：“擦，那营地中心睡着的正是那个叫人杰的小子。”就是偷了咱们熙攘的那个，那块熙攘该不会还在他的身上吧？咱们这块大的感受到了同类的气息，想要合并，所以才一直想往这个方向来。一众扑克牌的脸都黑了，这么多天白晃悠了。黑桃二磨牙道：“其他先不管，把那小子逮过来，先把他身上的熙攘取了再说，看免除影响后，熙攘还会不会有反应。”红桃六，你来手脚麻利点。只见红桃六点了点头，探手按在地面上，一只只小虫子从他的袖口中爬出，钻进地里。直奔营地中心的人杰而去，而营地另一边则是足足趴了二百多人，全都是猎魔高中部级团军的人，此刻正蹲在灌木丛里，每个人的身上都缭绕着雾气。蓝若冰挑眉道：“你这雾影之术真的可以吗？不会被发现？”韩烟雨笃定的点头：“哪怕是念灵师，也绝对发现不了丁点蛛丝马迹。只不过人杰的眼睛似乎很好，之前可以发现我的本体在哪儿。如果他认真看的话，还是有一定风险暴露的。但他现在睡着了，机会很大的。”所有的戒指都被他贴身绑着，只要靠近他，就有拿到手的机会。显然，韩烟雨叛变了，借着睡着的功夫，化作烟雾从帐篷里跑了出来，直接通知了陆晨他们，甚至都已经提前联系好了负责守夜的同学，他们只管动手就是。主打一个里应外合，今晚说什么都要来一个谋权篡位啊！陆晨眉头紧皱，都说了你们不用跟过来的，我自己一个人搞得定。蓝若冰笑嘻嘻道：“我不是不放心陈哥自己吗？万一出了什么意外，大家都在这边。”也有个照应，韩烟雨神色认真，一旦得手，一定要把人家扒光了，吊起来打哦。咱们提前说好了的。陆晨眯眼，不用你说，我要动手了。只见陆晨顿时低声一喝，恶魔缠身，黑夜叉。下一刻，他浑身的皮肤都化作了漆黑之色，就连面具跟双脚也化作了黑色。黑夜之力，哎，无穷的黑暗潮气汇聚，让其彻底融入了夜色之中，如那鬼影一般，无声无息的朝着营地所在靠了过去。显然。陆晨的能力不止一种，在白天跟夜晚，他的形态是不一样的。白夜叉能让他在白天的时候获得超强战力，
，而黑夜叉则可以让他在夜晚依旧获得巨大的提升。至于任杰，根本不知道自己已经被两伙人同时盯上了。一个陆晨，一个扑克牌啊，不对，是三伙人，甚至还包括人渣军团本身。第135章，惊变。而山林中的雾气更浓了，黑夜如水，侵袭着森林中的每一个角落。睡梦中的人杰依稀的梦见无尽的黑暗中，似有一点微光亮起。哎，醒醒，别睡了！醒醒！还在睡觉的人杰被人给扒拉醒了，睁开朦胧的睡眼，浮现在眼前的是一张陌生的面孔。这人身上血腥味极重，身穿黑色的防卫军制服，全副武装，衣服上满是土尘脏污。是个男的，长得眉清目秀的，大概二三十岁的样子。而他的眼中此刻满是焦急。你们怎么会出现在这里的？那防卫军接着问道。人杰更猛了。揉着惺忪的睡眼爬了起来，什么情况？防卫军怎么会出现在这里？我们正在进行学院的猎魔大测啊！那防卫军急道：“猎魔大测，这个时期在这里进行活动，这不是胡闹吗？你们是从锦城那边过来的？”任杰愕然地朝着营地望去，只见营地中已经有不少大夏防卫军在了，挨个把帐篷中的学员们叫醒，人数大概有三四千的样子，每个人身上的制服都不是很干净，甚至有人身上缠着绷带。看样子是刚从战场上下来，经历过战斗一般。江九离他们也是懵懵的状态。对啊，从锦城那边过来的，怎么了？那防卫军不禁以手抚额。这边现在有多危险，你们不知道吗？上面没通知你们，赶紧组织队伍跟我们一起转移，不然一会儿魔巢就压过来了。继承那边已经失守了，伤亡惨重，快随我们往邺城方向转移，别再耽搁下去了。这消息一出，所有人都瞪大了眼睛，一脸惊骇。莫婉柔更是瞪大了眼睛。魔巢，大夏境内发生了大规模的魔巢吗？真的假的？那防卫军都快急死了！我骗你们干什么？快转移，不然一会儿都要为恶魔。那魔巢就是冲着锦城来的。快，没时间了。人杰心中咯噔一下，大规模的魔巢冲着锦城来的。该死的，塔罗牌还没有放弃魔明刻印吗？该不会又是某个塔罗牌执行官组织的行动吧？就咬准锦城不放了，又是冲着我来的？在大夏境内掀起大规模的魔潮，当天魔域是真的豁出去了呀！他第一时间就踹了两脚自己的影子。情，情在吗？外边什么情况？怎么就发生魔潮了？然而情并无回应，人杰脸都黑了。平日里天天黏着自己，怎么关键时刻又不在了？他下意识的就想通过影钉联系镇魔司沈慈，然而影钉更是毫无反应。江九离神色凝重，你是？那防卫军连忙敬礼，大夏防卫军。第八番队副队长，命川，部队番号疾风。为了自身的生命安全，还请诸位配合我等行动。此刻，营地中的学员们已经全被叫起来了，一个个听说有魔潮过来，脸都绿了。有没有搞错？一个猎魔大测而已，碰见魔潮了。而来到这里的，不光有疾风部队，甚至还有随同部队转移的继承民众，老人、小孩、妇女、男人，数量也有三四千的样子。其中不少人都负伤了，有些人是被防卫军一路背过来的，而这些人的脸上全都写满了恐惧。此刻正准备偷袭人杰的陆晨也懵了，啥情况？怎么跑过来这么多大夏防卫军？不管了，先弄人杰，把戒指搞过来再说呀、啊。人杰，受死吧！刹那之夜，这一刻，隐于暗处的陆晨猛地从左侧袭击而来，他的气息完全处于隐秘状态，即便是人杰都没能发现。而宁川的眸子却猛地望向左侧，光涌。下一刻，宁川的身上骤然迸发出昏黄之光，只听“轰”的一声。陆晨直接被迸发的光晕击中，以比来时更快的速度弹飞了出去，狠狠地撞在一棵大树上，一身的狼狈。都什么时候了，还搞这些？赶紧组织人手转移，那边还趴着不少人呢，我都看到了。都想为恶魔是吗？陆晨捂着胸口从地上爬起，一脸憋屈，恶狠狠地瞪了人杰一眼。而那边的灌木丛里，寒烟与蓝若冰他们二百多人也站了出来。江九离他们脸一黑，好家伙，哥那边藏着呢吗？要是今晚没有魔潮发生的话。也难免会有一场恶战了。任杰得意的朝着陆晨挑眉，还想偷袭我？被收拾了吧？略略略。陆晨直磨牙，咱俩的事儿先放一放，等这波过去的，老子跟你没完。而宁川则是回头望向任杰，还有你一个。任杰表情一僵，连忙绷直身子。是，魔潮来袭，先别管什么猎魔大策了，全体认扎大军，配合大夏防卫军行动，转移民众。有恢复系基因舞者，可以给受伤的民众治疗一下。行动起来，快快快！这一下可没有学员笑得出来了。虽然不知道外边到底发生什么了，但魔潮可不是开玩笑的，还是先撤出去，确保自身安全再说。正当大家开始行动、组织转移之际，一声声魔吼声传来
大地开始震颤，那上百米高的参天巨树开始倒伏，地震越来越强烈，站在地上的人被晃得东倒西歪。只听“轰”的一声，大地直接被破开，一只身披重甲、呈土黄色的地龙恶魔直接从下方破土而出，光是直径就有五米左右，身上缭绕着漆黑的魔气，就这么张开血盆大口。一口吞掉了两位学员跟三个普通民众，宁川钢牙紧咬，该死的，这就追上了吗？随风队长，只见大夏防卫军中一位身材高大、胡子拉碴、唇角带了道疤的男人站了出来，身上绽放出五阶体境的强悍气息，双眸于这一瞬化作青色，眼中满是愤恨。风之极乱刃，其大手猛地朝那巨大的地龙狂挥，上百道无形的巨大风刃斩出，直接将那地龙切碎成十几块。巨量的鲜血化作泼天血雨淋下，将在场的所有人都染成了血葫芦。可那地龙并没有死，断裂的身体开始蠕动再生，分化出十几只地龙来。在场的大夏防卫军们怒吼着，纷纷冲上前去，对分化的地龙施以镇压。此刻被染成血葫芦的学员们一脸惊恐地看着被吞掉的几名同学，他，他们就这么死了。然而更糟糕的是，地龙只是先锋军，后面更多的恶魔正在压来，情况顿时到了万分危急的地步。第136章。父爱如山，更多的恶魔冲破森林的阻碍冲了过来。有体型十几米高、形如巨树的插杆恶魔，宛如雾气一般没有实体的毒瘴恶魔，也有巨量的丧尸。随着魔潮前进，他们的头顶都生长着一朵朵鲜红的小花，正是彼岸花恶魔。更有漂浮在空中，宛如鬼火一般的灵火恶魔，还有三头六臂、浑身覆盖骨甲、长满了骨刺、没有五官的修罗恶魔。各式各样的恶魔组成了魔潮大军，三阶恶魔随处可见。甚至还能看到四阶、五阶的恶魔。只见那插杆恶魔大脚一跺，地面上就刺出一根根细长的树干，将人直接穿透、插死。大手一挥，无穷的树干就宛如落雨一般朝着众人插来。毒瘴恶魔大口一吹，让人闻之暴毙的毒瘴便吹拂而出，朝着全场扩散而去。最恶心人的就属那灵火恶魔，飞在空中速度极快，灵火上的鬼脸扭曲不已，一旦靠近人群，就会直接爆炸。被炸的人身上一旦沾染上灵火，便无法熄灭，会被直接烧死。在魔潮冲过来之时，大夏防卫军就已经顶了上去。可刚一接触，便已经出现了死伤。恶魔太多了，一眼望不到边。这下不会再有人怀疑魔潮的真实性了。只见队长随风猛地一跃，身周狂风缭绕，竟直接浮空而起，一头黑发被吹得乱舞，身上迸发出惊天气息。让开！其怒吼一声，身子前倾，双手向前重重的拍击在了一起。长风啸！足足有几十米粗的青色风炮骤然成型，瞬间发射了出去。风声呼啸，宛如鬼哭狼嚎。风炮轰出，前方的大片恶魔直接被风刃当场绞碎，哪怕是没被绞碎的，也被强风轰飞。大片大片的树木被吹倒，甚至直接卷到了天上。数吨重的巨石都被吹飞，地皮直接被刮掉了一层。这一刻的随风，身前无人，猛地一劈。只见其回首吼道：“宁川，先带他们撤入邺城。”随后组织民众往锦城转移。带弟兄们构筑防线，我带一半人手去拖住魔潮一会儿，给你们争取撤离时间。随后在邺城会合，快！人杰见状也是头皮发麻，怎么都没想到事态已经严重到了这种地步。宁川急道：“走，走啊，快走！”人杰二话不说，直接冲下去，一手抱个老大爷，一手抱个老大娘，脖梗上还挂着个十几岁的小女孩，帮忙带着点普通民众。他们跑得慢，这下没有学员能淡定的下来了。生命就在眼前，失去所带来的冲击力，直接就激发了他们的求生本能。一个个二话不说，扭头就跑。这种级别的魔潮，根本不是一群萌新学员能够挡住的。全场三千多学员以及三四千的民众，外加宁川他们一千多大夏防卫军，开始转移撤离。现场已经变得一团糟，而随风则是带着一部分人去拖延魔潮，将那些恶魔朝别的方向引了。转移的路上没人说话，人杰眉头紧皱，尝试用手环联系学院方。依旧没得到任何回应，手机也完全不管用，甚至在森林中四处寻找麻雀的身影也根本没有。宁川摇着头，没用的，通讯系统早就被破坏了，还没重建完成。只有先到邺城，才能确保你们的安全。人杰眉头一挑，邺城，怎么没听说过这里？江九黎一脸沉思，随即恍然道：“应该是锦城外的一处仍在启用的，就是城。我有点印象来的。”被江九黎这么一说，人杰反倒是一愣，好像。是有来着，自己有那么点印象。而就在这时，陆晨展开双翼，从一旁飞了过来。只见他两只脚各自抓了两个民众，手里也拎着两个。更让人杰猛的是，他嘴上还叼着个小孩，脸上满是得意之色，眼神挑衅似的望向人杰，似乎是在说：“你看你，才背了三个人
，老子可是背了五个。人杰，幼稚鬼！陆晨。而就在这时，人杰的瞳孔骤缩，竟直接将自己手中抓着的那大爷朝陆晨丢去。接着，陆晨瞪眼，你看老子哪里像是有空手的样子？然而，人杰已经丢过来了，他也只能去接。只见他伸出两腿，猛地一夹，直接夹住那大爷，速度骤然一慢。而空出手来的人杰抬手一抓，赤炎之刃成型。就在这时，七八根速度极快的树干从暗处射来，慢下来的陆晨刚好躲过了袭击，顺眼开启，眼前的一切都慢了下来。手中赤炎之刃于空中急速划过，将那几道树干斩落。可就在这时，一只灵火恶魔又从黑暗中窜来，眼瞅着就要炸开，人杰凝视，瞬间涌出，将那灵火恶魔定在半空中。小离，不用人杰说，将九离已经斩了出去，巨大的星辰剑气飞出，将那灵火恶魔彻底绞碎。陆晨的表情跟吃了苍蝇一样难看，不禁赌气道：“不，不用你救我也能挡住。”哼，任杰脸上不禁泛起玩味的笑容。没办法，保护好大儿可是当爸爸的天职呢。父爱如山啊！陆晨牙都快咬碎了，狠狠地瞪了眼任杰，拎着六个人飞前面去了。而任杰则是转头道：“左侧有很多游荡的落单恶魔，已经在朝这边过来了，数量不少。若是平常，任渣大军还可以打一打，但现在他们可还带着不少民众呢。”一切以安全为主。宁川点头，小兄弟身手不错，帮大忙了。之后若是有防卫军漏掉的攻击，也请你们帮忙挡一下了。疾风部队听令，派四支小队去清理下恶魔，重点防御左翼，可以适当绕路，尽量避免撤离队伍跟恶魔直接接触，造成不必要的减员。整个夜里，任杰他们这些学员都在跟疾风部队转移赶路，路上遭遇了多次恶魔袭击，大部队也数次改变撤退路线。这也导致本就不熟悉地形的人杰他们完全搞不清自己到底在南科森林的哪个位置了。但没关系，只要跟着疾风部队一起就没问题。而去拖延魔朝的随风他们一直都没有消息传来，也不知道怎么样了。直到正午时分，疾风部队才带着民众还有一众学员们从森林里穿出来，来到了叶城之外。这里对于人杰他们来说是完全陌生的环境，而叶城就坐落在这里。第137章，退守叶城。只见叶城坐落在一处群山环绕的平谷之中，城市两侧都是绵延险峻的山脊，可谓是天险了。而叶城跟森林接壤的这边，则是竖起了高达上百米、厚度接近十米的厚重岩质围墙。远望而去，如此高大的巨型城墙给人以十足的压迫感。墙头上架设着各式各样的重型热武器，城外大片的树林被砍伐，做成了高大的木质巨马排开，以此阻碍魔朝攻城。城墙下还有不少沿袭的防卫军，不断的加厚城墙。在其上生成尖锐岩刺，用以防御。显然，这是驻扎在叶城的防卫军临时搭建的防御工事。看这情形，守城是在所难免了。叶城驻军见疾风部队撤来，连忙派人迎接，安置普通民众。一行人也朝着城中走去。望着那高大的城墙，任杰不解道：“为何用这种原始的手段防御魔朝？叶城中没有火柴杆之类的对魔防御工事吗？”而防卫军并未回答任杰的问题，反而以奇怪的目光望向任杰。江九黎则是道：“应该是没有安装条件吧，毕竟这是旧市城，火柴杆这类的大型对魔装置都需要核聚变电站供给能量的。”陆晨的嘴角不禁勾起一抹弧度，恨还比是第一呢，这点常识性的问题都不懂，愚昧至极。任杰咧嘴一笑：“不好意思，犬子莽撞，让大家见笑了。子不教，父之过，他没礼貌，我的错。”陆晨瞪向任杰，牙都快磨出火星子了。闵川笑着：“有时候原始的手段才最为可靠。”走吧。先进城，叶城的建筑风格跟锦城大不相同，显得很是老旧，颇有种旧式风的味道，并且叶城里很多的建筑都被破坏了，有战斗留下的痕迹、废墟，也有巨大的树木声，长着刺破楼体，整体显得很是破败。城墙后停着不少坦克、装甲车、火箭车、加农炮等武器装备，全都严阵以待的样子。而城中的民众更多，全都在往城里各处地下掩体转移着，每个人的眼中都带着恐惧以及对未来的迷茫。见宁川带着这么多人进城，当即有人过来报告：“宁副队、随风队长他们呢？”宁川神色一沉，去拖延魔朝了。天黑之前应该能赶得回来。那群恶魔还留不下风哥，继承失守了。我们带回来的就是继承里仅存的民众了。叶城里目前什么情况？那防卫军敬礼，当即报告道：“叶城目前驻有防卫军 7,451 人，临时征召的基因武者共计 3,011 人，目前已驻扎在各点，严密监控魔朝情况。”叶城中未转移民众在三十万人以上，此地距离仅城约二十四小时的车程，车辆人手都不够，真正转移起来，花费的时间要远在计划之上。就目前的形势来说，仅城是唯一具有抵御魔朝袭击能力
并且能容纳下这么多民众的地方了。宁川眉头紧皱，这么多人吗？转移是没戏了，只能守城了吗？支援呢？那防卫军一脸为难之色，其他部队也在转移民众，抵御魔朝。邺城所处的位置是关隘之地，一旦失守，魔朝就会长驱直入，直奔锦城。在转移途中的民众也会有受袭的可能。上面给出的命令是死守邺城，等暗夜燃火，天火不亮，邺城绝不能被破。支援最迟最迟明早抵达。如果在此之前，邺城被破，城中三十万民众都将葬身于恶魔之口，转移途中的民众，甚至是锦城，都会遭受最直接的威胁。而宁川的眉头都拧成了川字。按照魔朝的推进速度，最迟落日之时就会抵达邺城了。要守一夜吗？上头的命令还真是为难人啊！那防卫军苦笑一声，城里的驻军，再加上疾风部队，加起来也就一万多人的样子，再加上临时召集的基因武者，不知道守不守得住这一夜。这些人是，他的目光不禁落到了随行而来的人杰他们身上。陆晨上前一步道：“我们都是猎魔学院的学员，正在进行猎魔大测，没想到遭遇了魔潮，就随宁副队一起撤过来了。”那防卫军眼神一动，不禁道：“宁副队，不知道他们能否？”只见宁川的脸上露出为难之色，考虑再三，才开口道：“诸位，我们这边有个不情之请，不知道你们？”人杰抹了抹鼻子：“防卫军人手不够是吧？是需要我们帮忙守城吗？”宁川苦笑一声：“是的，邺城目前的情况你们也都听到了。只有这些人手的话，想要守一夜还是非常吃紧的。我希望你们可以应召，临时加入防卫军，帮我们守城。当然，不需要你们在一线冲杀，那太危险了。最危险的事情交给我们来做就好。各位只需要狩猎那些突破了防线、漏过来的零星恶魔便可。就算是这样，也可以为我们减轻相当大一部分压力了。如果邺城破了，一切就全完了。”此话一出，不少学员全都沉默了。毕竟，刚刚那魔朝究竟有多大规模，他们也都见到了。继续留在邺城，需要承受的风险可不是一般的大。宁川连忙道：“这个不是强制的，还请大家放心。如果觉得太危险，不愿意留下的话，现在就可以撤出邺城。以诸位的脚力，还是能走出很远的。只是防卫军便没法帮各位护航了。而留下帮忙守城的，如果我是说，如果邺城真的守不住了，并且支援还未抵达，我会让弟兄们给各位争取撤离的时间。我们将与邺城同生死，共进退。”而你们是人族的未来，不该也不能折戟于此。是去是留，全凭你们自己。这一刻，学员们全都陷入了沉思。这对他们来说，无疑是艰难的抉择。现在就撤出邺城的话，活下来的几率很大。如果真的等到时不可为了再走，或许就晚了。但如果真就这么走了的话，我留下。一道坚定的话语声传来，所有人都朝着声音传来的方向望去。而说出这句话的人，正是江九黎。而他的表情也同他的话语声一样坚定。莫婉容没说话，只是默默地站在了江九黎身后，剑在哪儿，盾就在哪儿。两人的目光不禁落在了任杰身上，眼中满是希冀。只见任杰咧嘴一笑：“魔朝还没到，往攻势里转移民众也需要人手。等下什么工作安排？”江九黎眼中满是兴奋，不禁上前一把搂住任杰的肩膀：“嘿，我就知道你会留下。虾头男现在看起来也不是很虾头了吗？”任杰翻了个白眼：“但你依旧是狗头女。”江九黎，只见梅前也默默地跑到了任杰跟前，一脸认真：“好兄弟，同甘苦，共患难。”舒哥挠着头叹了口气：“哎，真拿你们没办法，少了我的哥哥加油站，哥哥们怕是打不动哦。”说完也默默地站在了任杰身边。陆晨仰头望向任杰，嘴角勾起一抹弧度：“要比比谁杀的恶魔更多吗？小心这一夜，我把比分杀平。”任杰无语：“好大，你何必喝醉了吧？说什么梦话呢？在这儿。”第138章。夺回一切的希望。随着人杰、陆晨他们站了出来，越来越多的人举手表示自己留下。不光是神魔无双队全员，就连楚生、韩烟雨、高木，甚至是镇灵月都举手表示自己留下。而学员中当即有人道：“月哥，你傻了呀？你，你留下，多危险！还不趁着现在魔潮没来，抓紧往锦城撤。刚刚那魔潮的规模，你不是没看到？这么点人怎么守？留在这里送死是吗？”然而镇灵月却瞪眼道。说他玛什么屁话呢？就你聪明，知道现在走安全，别人不知道。这些留在邺城守城的防卫军，留下帮忙的学员都是傻子呗。要走你们走，我不走。老子来考猎魔学院，不是为了文凭，是为了猎魔来的。我老爹当年就是守城没的，宁死他都没退回来。但他护住了城里的民众，咱走了，那三十来万民众咋办？他们不是人，我镇灵月不能给我老子丢人。要走你们走，别说你们认识老子。这一刻的镇灵月异常执拗。完全没有半点想撤退的样子，陆晨淡淡道：“或许在你们看来，我们做的也许是傻事
，这世界上总需要有人去做傻事，否则人族也无法存续至今了。我们之所以留下，全都有着属于各自的理由。来报考猎魔学院，也同样做好了为猎魔之事倾注一腔热血的决心。如果你们觉得这很傻，当然可以离开，因为这并不是你们所追求的人生。而报考猎魔学院，对你们来说也无疑是一个错误的决定。不少人看着陆晨，都眼神阴郁。则你们伟大，你们牛批，你们不怕死。老子怕，我爸妈还等着我回家呢。要留你们留，我走。抱歉，我没有你们的那种决心，也没兴趣为了一群陌生人拼上自己的性命。最终，有三百多人选择撤出邺城，不留下一起守城。不过，留下的学员依旧有两千多人。正如陆晨所说，他们全都有着属于各自的理由，或是因为对恶魔的憎恶，或是因为他们曾经也是被守护的人。如今，他们也想去守护别人。如果这是放在一个月前，任杰也会是离开的那一批。对于守城的人，他心中敬佩。但并不会加入其中，可如今不一样了，他无需再为自己做傻事去找一些蹩脚的理由，他要留在这里做一些很酷的事情，为了邺城三十万民众，为了已逝之人，同样也是为了自己。不想留下的学员撤了，而准备留下守城的学员还有不少工作要做。城防的工作交给了防卫军，而帮助民众往地下工事转移的任务则是交给了学员们。任杰是司要官出身，对于这种事很有经验，做起来效率很快，一下午的时间转瞬即逝。而随着落日逐渐西沉，城中的气氛也愈发的压抑起来，因为他们知道魔潮就要来了。百米高的城墙上，人杰他们五个并排坐在上面，望着天边的落日夕阳，晃悠着小 g o g o 而城墙另一端，随风同明川一起登了上来。只见随风的制服只穿了一半，左边的肩膀上缠着绷带，隐隐有黑血从绷带出渗。见到几人坐在城墙上，随风笑着走了过来，于人杰身边坐下，同样仰头望向夕阳。听说你们留下帮忙了，好样的，帮大忙了！等魔潮过来的时候，就帮我们清一下破坏城墙的，跟溜进城里的漏网之鱼就成。谢了。任杰咧嘴一笑，小事伤得很严重，恢复系的都治不好吗？听说你是这里最猛的那个，等下大家可都指望着你呢。随风笑着，被毒瘴恶魔咬了口，不太好治，没事，不碍事的有他就行。说话间，从自己的怀中掏出一只纯银的扁扁酒壶，上面刻着歪歪扭扭的几个大字：喝洒有害身体健康。酒壶盖子一打开。一股浓烈的酒精味顿时传了出来，随风仰头猛猛地喝了一口，一阵龇牙咧嘴，可表情却很享受。泽哈，任杰拄着下巴， 5 6度的高粱酒。随风一怔，小伙子行啊，这都能闻出来，整一口。任杰摇头道：“我闻不出来，看你喝酒之时表情的狰狞度判断的，我就不喝了，嫌你埋汰。”将酒离，噗，随风下划线，你倒是直接。将酒离，则是好奇道。那酒壶上为什么刻这几个字？都有害健康了，你还喝？随风望着酒壶，咧嘴一笑，哈哈哈,哈！我儿子偷拿我的酒壶网上刻的，拢共八个字，四个都没写对，还有俩是拼音。这臭小子学习不好，这点随我了。我老婆，任杰一惊，连忙上前捂住随风的嘴，别，住口，别再说了，别乱立 flag 呀你！又儿子又老婆的，等下就数你没的最快。随风翻了个白眼，得了吧。常年在战场上摸爬滚打的老滚刀肉了，你觉得我怕这个？我老婆还在的时候，他还管管我喝酒的事。如今老婆儿子都不在了，也没人管我了。这酒啊，反倒是没之前那味儿了。任杰眸光一暗，不不好意思啊，我不知道。这一刻，他不禁望向随风手指上的婚戒，被摩擦的很亮。随风摇了摇头，没什么，都过去了。还是你们好啊，你们年轻，人族的未来就全在你们身上了。本不该留你们下来的。江九黎摇了摇头，这是我们应该做的，不必介怀。没钱忍不住问道：“哥，魔灾夺走了曾属于你的一切，又是什么支撑你走到今天的？战友们吗？还是复仇心？”我问到这里，没钱的双眸忍不住一暗。随风笑着摇头：“都不是，应该没有理由吧？我只是没法停下而已。非要说理由的话，我总觉得那些已经离开你的人，他们的目光依旧在注视着你，告诉你继续走下去，永远都不要停下。”你不会想让他们失望的，对吗？更不会想让自己失望。魔灾的确夺走了我的一切，我一无所有，但为剩下一样东西，他们拿不走，那就是夺回一切的希望。这一刻，所有人都怔怔地看着随风，他狠狠地闷了一口酒，眼中似有烈焰燃烧。早晚有一天，我要在大夏这片沃土上燃起星火，以此盈盈之火燃尽长夜，为无数枉死的同胞们照亮回家的路，向这世界上的所有生灵宣誓：人类文明之火从未熄灭。而锦城。就是新的希望。任杰一怔，有些迷惑的望向随风，正要说些什么。
可就在这时，两人的眼神同时一沉，望向远处的森林。来了，是啊，来了。第139章，不要停。当落日沉入地平线之下，夕阳的最后一丝余晖从天空中消失，黑夜便如同泽人而噬的恶兽一般，侵袭着大地的每一个角落。只见大片大片的恶魔冲破森林，直取夜城。魔吼声震耳欲聋。大地在震颤，夜城上空仿佛都飘荡着恐惧的阴云。随风偏头望向人杰，嘴角勾起一抹笑容。城里的民众，就拜托你们了。下一刻，其身周清风乍起，身形一跃，便冲到了高空之上。疾风部队全员，随我冲！而后，随风的身影如一道青色的利剑一般，从高空直坠战场。身周迸发的狂风将无数恶魔吹飞。龙卷，霎时间，战场之上刮起无尽的狂风。形成一只超大的青色龙卷风，将不知道多少恶魔卷进风中，风刃呼啸，似能搅碎一切。一时间，战场中飞沙走石，天地色变。那青色的龙卷已被染成血色，与战场之上肆意纵横。与此同时，宁川也带着全部的疾风部队，与城下组成了牢不可破的防线，开始与魔朝的先锋军交战。城墙之上，无数机炮对着魔朝猛攻，疯狂扫射，弹壳抛飞，耀眼的火光映亮了夜空。可热武器扫射对恶魔的伤害有限，无法将之杀死，只能拖延他们前进的脚步而已。城后的炮兵营、火箭军也在对魔朝进行地毯式轰炸，缓解防线的压力。人杰回身暴吼道：“没有镇魔弹吗？普通子弹对恶魔的伤害太小了。”然而声音却被炮火声掩盖，下方的防卫军并未回应。若魔朝只有地面上的还好，恶魔群中甚至还有不少会飞的恶魔，比如毒瘴恶魔、灵火恶魔、黑符恶魔，这些恶魔基本都没有实体。子弹对他们来说根本起不到什么作用，而这些恶魔已经越过防卫军构成的防线，更想越过城墙，直接飞进夜城。这时，人杰他们就来活了。只见人杰双手向天做出开枪的动作，一道道指尖流星全部向空中射去，击杀那些试图飞越城墙的恶魔。江九黎也用出了流星箭雨，疯狂斩杀飞行恶魔。蓝若冰召唤出一道道雷霆，于空中不住的劈落着。镇灵月、寒烟雨。楚生他们一个个全都在拼尽全力阻止飞行恶魔越过城墙，而陆晨更凶，他直接施展夜之雨飞到了天上，在空中如同一道黑色的闪电般不停的击杀恶魔，一边杀还一边回头挑衅人杰。然而人杰根本不理，而后面还有以舒哥、海棠他们为首的恢复方阵不住的为学员以及防卫军恢复治疗伤势。众志成城下，魔朝的初次冲击还真被拦住了，即便是偶尔有漏进城里的恶魔。也会被专门负责捡漏的特殊防卫军小队以最快速度击杀。转眼功夫，便已经过了两个小时，城外的恶魔尸体已经堆积如山，防卫军的防线数次险些被攻破，但全都被随风生生拉了回来。他的实力是真的强劲。而此刻，防卫军面临一个尴尬的境地，所有的弹药储备全都被打空了，无论是炮弹、火箭弹，亦或是城头机炮、手雷、榴弹炮，全光。足足两个小时的火力压制，不打光才怪呢。而人杰兜里揣着的那点。面对这种级别的魔朝，恐怕半分钟都不够打的。战场之上，一旦没了火力压制，魔朝的冲击速度就更快了，防线几乎要顶不住冲击。更多的恶魔从第一防线中露了出来，一只只修罗恶魔甚至开始顺着城墙往上爬了，血红的眼中满是暴虐。这下学员们非但要应付空中的恶魔，还要对付爬墙的恶魔。而此刻的楚生狂笑着，不住的丢出一颗颗半透明圆球，将那些恶魔炸下城墙。人杰的目光一下子就落在了楚生的身上，眼神大亮。弹药，这不就有了吗？只见人杰宛如饿狼一般扑了过去，直接将楚生按倒在地，犹如疯狗拆快递般，直接就把楚生的衣服给撕得稀巴烂碎。楚生一脸惊恐的捂住刑天之眼：“杰哥，你要干嘛？”“杰哥，不要啊，杰哥，现在可是在打仗呢，你忍一忍啊。实在不行，等打完咱俩，找个没人的地方，好好。”还不等楚生说完，人杰脸都黑了。一个头锤直接磕他额头上，给他磕了个大红包。干嘛？给你搓澡？撒棱开魔化，但要不够用了，用你先顶一下。楚生脸都黑了，白痴带了牙靠。只见他直接开启魔化，身上再次分泌出漆黑的物质，而人杰则是往手心呸了两口唾沫，直接开始对楚生上下其手。一颗颗泥丸蛋被人杰给搓了出来，就宛如投石机一般丢了下去。泥丸蛋当场炸开，将那些试图爬上城墙的修罗恶魔成片成片的炸掉。人杰一见这方法贼好用，当即高呼一声：“这里有弹药，快来盘它！”众人一见这方法，哪里还会犹豫，顿时就冲过来十几个人，什么镇灵月、寒烟雨、蓝若冰，他们全都跑过来了。有两个把住楚生的手脚，将其整个人抬起，剩下的十几个人围了楚生一圈
，从他的身上往下疯狂搓姿泥儿。楚生瞪眼，忍不住剧烈挣扎起来，发出杀猪一般的惨叫。景浩，不，不要，不要，停！呃呵呃呵呵呵。这一刻的楚生脸上露出变态的笑容，就连眼神都开始兴奋起来。这种被十几个人搓澡、上下其手的感觉，莫名让自己有些激动，是怎么回事？甚至还有妹子给自己搓澡。老子都没拉过妹子的手，她现在竟然给我搓澡，这也太棒了吧！这我做梦都不敢有这种奢望的。于是，一个高爆炸药的生产流水线就这么诞生了，不断的有泥丸蛋被生产出来，用以盛防。可谓是搓完正面搓背面，搓完上面搓下面，全身360度无死角，不放过楚生的每一寸，可以搓出滋泥的肌肤啊！然而，这种火热的情况也就持续了半个小时而已。只见被众人围在中间疯狂搓澡的楚生，愣是被搓瘦了一圈全身皮肤都被搓红了，此刻正躺在地上翻着白眼土白沫子，不住的蹬腿没有了，真的没有了，半斤滋泥都没有了呀！我从下生直到今天就没搓过这么干净的澡啊！你们这不是搓澡，是抛光吧？各位哥哥姐姐，放过我吧，都搓秃噜皮了！只见蓝若冰一脸嫌弃的起身，呸，没用的东西，才半个小时就不行了吗？半点也指望不上你！楚生躺在地上，任由泪水在脸颊上肆意流淌，站着说话不腰疼啊！你被搓半个小时试试。正当人杰他们想着有没有什么新方法来阻止恶魔冲城呢，而就在这时，一道无比巨大的身影以极快的速度从森林中撞了出来，直接在恶魔群里撞出了一条血路，竟将那青色的龙卷风撞碎，一举撞穿了大夏防卫军的防线，甚至直接冲到了城墙前。只听“轰”的一声，那十几米厚、上百米高的城墙直接被撞穿了个巨大的破洞出来，城头上不少学员都直跌了下来。第140章。守护之墙，而那巨大的身影已经冲入了城中，所有人都一脸惊骇地望向那道身影。只见其体型超百米，浑身被青黑色的皮肤覆盖，肌肉如钢筋铁条一般，手臂极长，已经快拖在地上了，而手掌更是形如钩爪，身上缭绕着漆黑之色的滚滚魔烟。更恐怖的是，他的嘴巴是竖着长的，从额头一直裂到肚脐眼，狰狞的利齿向外生长着，两只眼睛分别长在脑袋的两侧。无数攻击打在他的身上，也无法破开其青黑色的皮肤，甚至会崩出火星。而那狰狞的巨口张开，其中有一个不断旋转的漆黑漩涡。哪怕他的体型已经如此巨大了，其动作却根本不慢，轻轻一动就是震耳欲聋的空爆声，快到就连人杰的顺眼都看不清的程度。这一刻，江九黎俏脸惨白的仰视着这只一下子便冲进城中的恶魔。巨人种骨骼恶魔，五阶。只见那古籍巨人刚一进城。就对着城中的炮兵引火箭军那边拍了一巴掌，手臂都快出了幻影。轰！大面积的地皮被直接抹平卷飞，火箭车、坦克被其一巴掌拍爆，残骸都飞出了老远。大片大片的防卫军被直接拍碎，如泼墨一般的斜点溅了一城墙。就连数座大楼都被其一巴掌拍塌，而其转头便张开了血盆大口，俯身一吸，巨量的物质被其卷进口中，直接绞碎，包括防卫军、征兆而来的基因武者们，其杀伤力无比惊人。古籍巨人回首，又是一巴掌，直朝着城墙拍去。城头上的人杰他们脸都白了，躲呀！面对古籍巨人，学员们根本就没有一战之力，就连那些防卫军也是如此。而就当那古籍巨人即将把城墙整片拍塌之时，嘴角带血的随风如同一根青色箭矢般冲了回来，双眼红血丝遍布，抬拳对着那古籍巨人重重砸下。疾风冲，轰！青色的风柱宛如被发射而出的炮弹一般。重重的轰在了古籍巨人庞大的身形上，其身躯愣是被风柱轰飞了数百米，从城内被轰了出来，跌进魔群之中。风强，快！这句话随风几乎是吼出来的，而他也追着那骨骼恶魔而去，从天而降，怒吼一声：“大风龙！”无尽的狂风从随风的身体中冲出，化作一条青色的风龙，死死的缠绕在古籍巨人的身上。风龙之外，狂风化作壁垒，将骨骼巨人束缚在原地。锋刃不断的劈砍在古籍巨人的皮肤上，却始终无法破开他的防御，打得叮当作响。其皮肤似乎可以吸收冲击力一般，防卫军们根本来不及为死去的战友们悲伤，一个个冲向城墙破口，试图重塑城墙。而在一线冲杀的将士们也拼了命的想要重组防线，然而大量的恶魔还是漏了过来，冲向城墙。战场上的情况已经变得一团乱麻。就在这时，那被困在大风龙中的骨骼巨人爆发了。其怒吼一声，血盆大口裂开，漆黑的漩涡中爆发出惊人的吸力，竟然将那条束缚在身上的风龙吞了进去。下一刻，漩涡中泛起耀眼黑光，轰！一道梭形的黑色能量光柱从古籍恶魔的口中射出，大风龙直接被击碎。随风钢牙紧咬牙，交叉双臂护在胸前。
，风之玉，轰！只见随风的身影直接被缩形光柱轰得向后猛滑，还没堵住的城墙再次被轰出了个窟窿。而缩形光柱以随风为中心开始分流，化作十几道小光柱，将周遭的一切破坏殆尽。大楼倒塌，山峰被削平，而那古籍恶魔更是一个转身，缩形光柱横扫而过。第一防线被直接撕裂，上千防卫军于光柱中气化，城墙也直接被轰塌了大半。当缩形光柱消失，随风已经被轰进了城内。只见他上身已被鲜血浸染，两只胳膊更是血肉模糊，一大口黑血被其喷了出来，整个人都无力的跪趴在地上，大口咳嗽。挣脱束缚的古籍巨人直起身子，再次朝叶城而来。众多恶魔更是如潮水般涌上。更让人绝望的是，森林中一只比这只更大的古籍巨人踏了出来，猩红的双眸望向城中，口中发出不明意味的笑声。学员们脸都白了，宁川更是急道：“峰哥。”撤吧，咱们撑不住一整夜的。防线破了，城墙破了，再这样下去，全都要死啊！能救多少是多少，弃了叶城，也比咱们全都搭在这里要强的。然而，随风却挣扎着从地上爬起，仰头望向夜空。夜空清冷而漆黑，却始终看不到那映亮夜空的天火。只见随风望着身前汹涌而来的魔潮，眼中已是红血丝遍布。我们可以走，但夜城三十万民众怎么办？那些撤离中的队伍怎么办？锦城又该怎么办？支援到来之前，我绝不允许魔潮冲破叶城天关。星火未燃，又怎能将息？我这一辈子都在撤退。我老婆、孩子死的那天，我在带队撤退；守大夏边疆的时候，我在撤退；守继承的时候，我还在撤退。这一次，老子踏马不想再退了，哪怕是一步。这一刻，随风的身上骤然亮起了青色的狂焰，天地之间狂风骤起，而随风便是那起风之地。宁川眼眶血红，可是风哥。只见随风双眼暴瞪，用尽所有力气，声嘶力竭地暴吼道：“等燃火！”吼声透过那无尽的狂风，于全城回荡，清晰地回荡在每个人的耳中。宁川再也忍不住了，眼中两行热泪流下。是，传军令！疾风部队全体成员，等燃火！天火不燃，我等不退！是与叶城共存亡！莫！一道道吼声从城中各处响起，而望着直奔叶城而来的魔潮，随风不禁展开了双臂。仰头望向那呼号的狂风，一头黑发被吹得飞扬不止，不自觉地喃喃着：“听到了吗？起风了！”不知这缕微风能否吹拂到锦城，吹拂到那颗即将于暗夜中燃起的星火之上，又能否让它烧得更旺、更亮一些？我注定看不到黎明了，但有些事总要有人去做。这一刻，随风的身体已经被那呼号的狂风揉碎了，它不再以实体存在，而是化作了青色的风印。今日便以无躯筑起高墙，誓死守护叶城民众，直到生命的最后一刻。我不死，风不休。他的身躯开始于狂风之中无限高大起来，十米、百米、三百米。随风就这么站在叶城之前，展开双臂，风越吹越大，逐渐的，他的身影彻底消失不见，唯剩下一堵青色的风墙横立在天地之间。风铃，苍天之歌。那呼号的风声似乎是来自于苍天的吟唱，风声激进且高昂，似乎是来自于随风胸中的怒吼，荡气回肠。这一刻。所有人都呆呆地望着那道横立天地的青色风墙，不知道多少防卫军此刻全都红了眼眶，紧握双拳。任杰望着那堵守护之墙，眼眶泛红。原来他清楚是不可为，原来他在城头喝酒的时候就已有死志。他知道，若非如此，便拦不住魔潮吗？只见任杰钢牙紧咬，浑身燃起冲天烈焰，抬手一抓，赤炎之刃便于手中，随即对着那道风墙狠狠一甩，赤炎之刃划过夜空。就这么狠狠地插进了风墙之中，不灭赤炎，然，轰！只见无尽的赤红烈焰几乎在瞬间就蔓延至整座风墙之上，封住火势，火只会越烧越旺。那燃起的熊熊大火，甚至将夜空映得通红。虽然天火未曾燃起，虽然你注定无法得见黎明，但这一抹火光是为你而燃。第141章，各自的理由。那熊熊燃烧的厚重风墙，似乎将整座世界一分为二了般。无数恶魔都试图冲破风墙，杀入锦城，以自己的魔躯直撞过去，但根本无用。他们的魔躯会被风墙撕裂，会被不灭赤炎点燃。被点燃后，那无尽的狂风又会助长火势，将其彻底烧成焦炭。别忘了，人杰的不灭赤炎对恶魔有着极强的杀伤力，烽火相合，焚尽八荒。但这魔潮也不是一堵烽火之墙能够挡住的。别忘了，还有那古籍巨人，那只新来的大古籍巨人直接裂开大嘴。对着烽火之墙就射出了那魔光炮，轰！狂风被不断撕碎、冲破，整座烽火之墙都在震颤不休。到底还是被魔光炮轰出一个直径十几米的破洞来。
，一时间恶魔们就如同疯了一般，直朝着那破洞涌去。宁川望着这一幕，目眦欲裂。这是风歌筑起的生命之墙，你们休想过来！休想啊！只见齐静顶着涌进来的魔潮，冲到了烽火之墙的破洞处，张开双臂，而他的胸口一抹烛光亮起。烛光治愈，那抹亮起的烛光驱散了周遭的黑暗。凡是烛光照耀之地，恶魔尽皆被崩飞，任凭他们如何冲击，也没法穿透烛光屏障。竟凭一己之力，以血肉之躯挡住了墙壁破洞。仅存的防卫军开始拼尽全力击杀刚刚漏进来的恶魔，但魔潮的攻击远没有结束。那骨骼巨人再次蓄力，又是一个魔光炮打了出去。烽火之墙另一处又被击出了破口。巨量的恶魔寻找到了突破点，便开始从这个洞口涌入。宁川暴吼：“堵住！给老子堵住啊！”这一刻，所有的防卫军全都双眼血红的望向破口。川哥，要将这一切清楚的记下来啊！好好记住，一定要撑到天火燃起来。我去了。只见那防卫军深吸了一口气，浑身冒出熊熊的生命光焰，怒吼着朝那破口处冲去，完全放弃了防御，不管不顾的砍杀着恶魔，是要冲到破口处堵住破口。然而，一个人的力量还是太微弱了，根本不足以冲垮涌入的魔潮。但这一刻，越来越多的防卫军身上燃起生命光焰，他们在使用秘法燃烧生命，压榨体内的一切潜能。我北城灵天志。再次向魔潮发起生命中的最后一次冲锋，请见证。梁山王图为那即将燃起的星火再添一腔热血，冲！离庄照自强，战死叶城，无悔！冲啊！榆树村逢小，小院我这就来陪你，让我多杀一个，再多杀一个。夏金寒风，只解沙场为国死，何须马革裹尸还？魔崽子们，休想让你爷爷后退一步！这一刻，越来越多的人冲向破口，身上燃起的生命光焰。是他们怒放的生命之歌。秦宇阳，中山，关后，碧云海，一道道吼声回荡在战场之上。大量的防卫军冲了过去，不断的有人葬身于魔口之中。然而前面的倒下了，后面只会有更多的人顶上。愣是以性命铺路，冲垮了那顺着破洞涌入的魔潮，以血肉之躯堵住了烽火之墙的第二个破洞。宁川瞪着眼睛，一眨不眨的望着那些逝去的战友们，双眼血红，滚烫的热泪不住的滑落。记住了。我都记住了呀，至死不忘。这一刻，宁川仰头望天，不光是他，仅存的防卫军战士们也仰头望着天。他们多么期盼夜空中天火燃起，渴望了多少次，也不见燃起的天火，不见黎明。然而，古籍巨人的进攻并未结束。那只体型稍大的古籍巨人开始裂开大嘴，对着烽火之墙猛吸，将无数的狂风与赤炎吞进漩涡里，可自身也被赤炎引燃。但这些对于他来说，根本没法造成实质性的伤害，烽火之墙开始不住的削弱着，另一只古籍巨人也开始不住的砸墙，一下又一下，将墙壁砸出几个直径数米的小洞。越来越多的恶魔开始顺着这些小洞突破，朝着叶城进发。而此刻，防卫军已经没有多余的人手可用了，只能眼睁睁的看着魔潮突入进来。宁川的眼中满是绝望，不禁望向学员们：“走啊，走！叶城已经守不住了，能救多少就多少，带着民众们走。”你们是人族的未来，不该死在这里的。这一刻，仍旧留在残破的城墙上，试图阻击恶魔的学员们沉默了。只见陆晨遥望破洞，缓缓握紧了手中的三叉戟，眼中满是决绝。当年我小叔带着我爸妈以及陆家三百余位强者，强闯荡天魔域，为人族夺回一座灵泉，去时三百零六人，归来之时只与我小叔一人。不好意思，啊，我姓陆，陆千山的陆，陆千帆的陆。我陆家人从不知后退为何物，我陆家。没有一个怂包，我也一样。魔化暗夜行者，这一刻，陆晨竟直接开启魔化，无尽的黑暗缠绕其全身，他的皮肤彻底化为黑色，手肘、膝盖、肩膀、脊梁骨等等位置，全有锋锐的尖刺长出，脸上的恶鬼面具似乎与他的脸融为一体了般，其背后叶之羽狂斩，竟直接从破碎的城墙之上一举跃下，直奔魔潮冲去。杀！一声“杀”字，回荡战场，里边饱含着陆晨的决心。与此同时。江九黎也拔出了自己的星辰长剑，身上泛起了炽烈的星光，望着涌来的魔潮，眼眶泛红。无论我有多努力，却总是在关键的时刻被击溃，一次又一次，比不过大哥、二姐，抢不到年级第一，挡不住那只熔岩巨魔，似乎什么事都做不好。但这次不一样，只要能多撑一会儿，或许就能等到天火燃起，那叶城的民众就有活下去的可能，能尽上一份自己的力就足够了。我不是为了向别人证明什么，我只是想告诉自己，我可以。神话璀璨星河，这一刻的江九黎不管不顾，从城头一跃而下，宛如划破夜空的流星，直奔魔潮杀去。
，莫婉柔双拳紧握，没有任何犹豫的就从城头跳了下去。小离，等我！不光是他们，只见镇灵月红着眼睛怒吼着：“去你妈的！死就死啊！老子不想让我自己都看不起自己！”说话间，一头扎下城头。蓝若冰背斥紧咬：“妈，别怪闺女不听话，我忍不住，我要给你报仇！”韩烟雨满脸的犹豫，回头望了望叶城中的人房攻势，又望了望无尽的魔巢。你到底在犹豫些什么？笨蛋，不是都已经下定决心，不再当一个被守护的人了吗？说话间便已经跳了下去。高木、贺强、海棠他们一个个全都跳了下去，冲进了魔巢中。就连楚生也顺着城头跳了下去，望着越来越近的魔巢，他的眼中满是恐惧。他妈的，他妈的，怎么就跳下来了？我还没下定决心，身体怎么就擅自行动起来了？啊，该死的，老子怕是要装一个下生以来装过最大的逼了，不太麻管了呀。妹子们，看好了呀！你们的楚生哥哥也不是怂包，也是值得你们芳心暗许的呀！轰！只见楚生重重的砸在了地面上，面对冲来的魔潮，眼中满是疯狂。老子还没跟妹子亲过嘴呢，别想就这么弄死我啊！训报！训报！我在报！这一刻的楚生不断的点燃头顶的火药引信，崩出一次又一次剧烈的爆炸，就这么冲入魔群，风一般的朝着破口处一路炸了过去。而这时，站在城头上的人杰望着无尽的魔潮，却犹豫了。第142章选择。这一刻，人杰的眼中写满了挣扎，仅存的理性在拼命的告诉自己：走，只有走才有活下去的可能。留下又能怎样？下去冲锋又能改变什么结果？自己救不了叶城三十万的民众，或许也等不到天火燃起，支援到来。冲下去也只是白白搭上自己的性命。安宁阿姨跟幺幺还在等着自己回家，人杰不想。他们收到自己的死讯，把眼睛哭肿。但此刻，人杰的内心又在疯狂的悸动着，一腔滚烫的热血翻涌，体内的每一个细胞都仿佛在告诉他：冲下去，这才是真正的你！拼一次，拼自己能撑到天火燃起，去跟你的朋友们并肩作战啊！家里情况已经变好了，换了大房子，幺幺的魔痕病也好转了点，甚至觉醒成了基因舞者，能够照顾自己了。哪怕自己不在了，家也不会因此而垮掉。沈慈更是答应自己，无论发生了什么，都会帮自己照顾好家里，没什么可担心的。任杰不禁握紧了自己的拳头。夜月梦想，魏叔的嘱托，六千帆的开导，安宁阿姨的告诫，一切的一切，全都在脑海里翻涌着。并不是任杰优柔寡断，人在面临生死抉择之时，就是会想到这些。并不是谁都拥有慷慨赴死的勇气。安宁跟幺幺是自己撤退的理由，可冲杀下去的江九黎、莫婉柔他们，邺城的三十万民众。这些为守城前赴后继的防卫军，又是自己留下的理由，究竟怎么选择才好？这一刻，任杰望着城头下涌动的魔潮，缓缓地闭上了眼睛，几乎是本能的，一步便迈了出去。任杰非常清楚，自己这一步迈出，便可能是生死之隔，但他的嘴角却忍不住泛起一抹微笑。大丈夫生于天地之间，自当随心所欲，心之所向，便是刀锋所指，再也没有什么需要考虑的了。任杰不想在无数个夜里被噩梦惊醒。更不想因为这次的逃避，一生都活在愧疚与自责之中。人生匆匆数十载，就做一些自己喜欢的事情吧。这是我自己做出的选择，无论会迎来怎样的结局，我都欣然接受。轰！从城头坠下的人杰在地上砸出了个巨型大坑，熊熊烈焰于其身上迸发，将所有靠近他的恶魔全部崩飞。而这一刻，城头上的梅前望着一跃而下的人杰，缓缓握紧了拳头。我没什么需要守护的东西了，朋友，是我所拥有的唯一的珍宝。你人杰在哪儿？我没钱就在哪儿。说话间，其刚要迈下城头，脚下就绊到个大石头。哎，其一个前趴子，直接朝着下方的魔潮栽了下去。杰哥，等等我呀！你命硬。而此刻，人杰已经杀疯了，落地的刹那就已经开启了炎魔魔化，一手赤炎之刃，一手双落之刃，焰闪发动，人杰整个人就如同一道撕裂战场的长刀，将沿途的恶魔全部斩碎。此刻的江九黎已经配合莫婉柔在魔潮之中杀开了，莫婉柔为其挡住攻击，而江九黎负责暴力输出。可即便如此，莫婉柔依旧挡不住所有的攻击。一只修罗恶魔从江九黎身后窜出，手持古刀对其后心猛刺。江九黎本能的察觉到危险，就要转身，而就在这时，无尽的寒气席卷而来，一座冰山骤然成型，将修罗恶魔冰封其中。只见人杰手持双刃站在冰山之上，身上火焰席卷，蒸腾出阵阵白气。幽狗头女，怎么老是固头不固定的？你也不能总指望着我来救你吧？望着下场的人杰，江九黎满眼的惊喜。我就知道你会来。天空中数道光雨砸落在几人的身上
。只见舒哥的身影于夜空中盘旋着，还有我一个，没了我的哥哥加油站，你们能成吗？莫婉柔眼中带着泪光，哥哥，人杰神色骤然一凝，小心左侧，小离，斩！几人顿时陷入到了艰难的厮杀之中。虽说学员们下场抗击魔潮了，但情况并没有任何的好转。于魔朝中疯狂杀敌的陆晨，同样也注意到了人杰的火光。本以为你不会下场，没想到你还真有胆下来。我承认，你有资格做我的对手。杀快点，不然老子的积分可就要超过你了。还有，别死了！人杰头也不回的跟陆晨比了个中指。而就在这时，一直吞吃着烽火之墙的古籍巨人，似乎是达到了自身承载的极限。血盆大口中，那黑色的漩涡反转，轰！一道比之前炽烈了数倍的魔光炮被其悍然喷出。其庞大的身躯甚至都被后坐力往后推出了数十米，烽火之墙承受了自诞生以来的最强打击，只撑住了片刻功夫，便被魔光炮从中间撕出一道巨大的口子，且去势不止。而空中的陆晨首当其冲，直接被魔光炮击中，身子瞬间淹没在了能量洪流之中，丁点痕迹都未曾留下。恐怖的魔光炮划过战场，撕裂大地，一直轰进了夜城之中，引发了剧烈的爆炸。战场被撕裂出一道巨大的伤痕，沿途的一切尽数被毁灭。烽火之墙被从中间劈开，再也挡不住魔潮冲击了。而这么大的裂口也根本没法去堵，巨量的恶魔顺着裂口涌了进来。楚生的身影几乎瞬间就被魔潮淹没了，但他依旧在殉爆，可也只炸响了三声，就彻底没了动静。仁杰眼睁睁地看着蓝若冰被成百上千的修罗恶魔扑上去，乱刀砍死，分尸殆尽。镇灵月被彼岸花恶魔寄生，变成了丧尸，在彻底失去自我意识之前，选择撞进疯墙自焚。那两只古籍巨人也顺着疯墙裂缝冲了进来，弯腰对着地面就是一阵暴吸，寒烟雨化作的烟雾被古籍巨人直接吞掉，任凭他如何挣扎也没能改变结局。而舒哥也倒霉的被漩涡吸中，被狂野的吸力拉着不住的朝着古籍巨人的血盆大口中跌去，他的翅膀甚至已经扇出了幻影，却依旧离古籍巨人越来越近。舒哥急疯了，眼中满是恐惧：“救我，小离！我不想死，救我，救我呀！”注意到了这一幕的江九黎，眼睛都急红了，齐拎着剑，死命的朝着那边冲去。陨星是斩，一瞬间，江九黎左臂的皮肤全部消失，以此换来了超越自身等级的力量。一道巨大的星辰剑气直奔古籍巨人的嘴巴斩去，试图斩断那股莫名的吸力。然而此刻，江九黎并没有注意到，他的头顶另一只古籍巨人的大手朝其重重拍来。任杰红着眼睛暴吼：“小离，躲开！”江九黎面色煞白的望向朝自己拍来的巨掌。而在此之前，莫婉柔甚至已经朝着江九黎的方向冲了过去，而他的目光也一直都落在他的身上。这一刻，体型硕大的莫婉柔爆发出了他有生以来最快的速度，竟趁着巨掌上拍落之前，冲到了江九黎的身前，以肩膀重重的撞在他的身上。走，我说我要一直守护好你的。江九黎被莫婉柔直接撞飞，而此刻的人杰也是死死的瞪着那拍落的巨手，凝视，躲开呀，神像女。然而，人杰的凝视也仅仅是让古籍巨人的动作僵硬了瞬间而已。可仅仅就是这一瞬，却让人杰的双眼喷出鲜血，两行血泪直接顺着脸颊流下，一股触及灵魂的剧痛折磨着人杰的神经，视野瞬间暗了下去，他的双眼几乎瞎掉。这就是凝视超出技能范围目标的代价了。古籍巨人的大手几乎没受丝毫阻碍地拍落下来，轰！大地震颤，土石飞溅，莫婉柔被直接拍在了掌心之下，嫣红的鲜血顺着指缝迸溅。溅了江九黎一身，脸上、身上到处都是，眼睁睁地望着最好的挚友被拍死在身前，而且还是为救自己而死。他甚至还能在鲜血中感受到莫婉柔的体温。江九黎的眼中已满是狰狞：“我要你死，死啊！”下一瞬，他的整条左臂都已化作飞灰消失了，身上的星光也璀璨到了极致。第143章，唯独这个，我不想放手。陨星贯长空，这一刻。江九黎身上全部的星光都朝着手中的星辰长剑汇聚而去，化作一柄数十米之巨的璀璨星光之剑，对着那古籍巨人死命劈下。剑身划过之处，甚至于空中拉出了一道璀璨银河。枪！一声清脆的金属撞击声传来，星光之剑重重的劈在了古籍巨人的手臂之上。然而，古籍巨人其青黑色的皮肤并未破开，而是吸收掉了所有的冲击力。下一秒，一声脆响传来，江九黎手中的星辰长剑竟直接断掉了。这一刻，即便是江九黎的眼中也生出了一抹绝望之色，而另一边，那陨星剑气也并未斩断漩涡的吸力，剑气同舒哥一起被吞进了嘴里，舒哥的身体被直接绞碎，鲜血四溅，那痛苦的哀嚎声回荡在江九黎的耳边，如同梦魇一般
，经久不散。江九黎双眼血红的看着手中断掉的星辰长剑，胸中如撕裂一般的剧痛。自己还是什么都没能做到，可那古籍巨人却根本不会停下攻击。只见其似乎被惹怒了一般，血盆大口直接对准了江九黎。漆黑漩涡旋转，耀眼的黑光迸发，魔光炮的波动传出。然而，却江九黎并没有避开的意思，他身上的星光在裂，眼中的绝望已然化作决绝。手持断剑，再次朝着古籍巨人暴斩而下。然而此刻眼睛几乎已经瞎掉的任洁固不得其他，闷头朝着江九黎冲去，将其一把抱在怀里。就在魔光炮即将落下的刹那，焰闪，任洁整个人都化作一道赤色流星，带着江九黎避开了魔光炮的直接打击。可爆炸带来的冲击还是将两人掀飞了出去，在地上滚成了一团。可落地的江九黎并不言语。而是死死地盯着古籍巨人，其一条大腿上的血肉竟也开始化作飞灰。他要留着一条手臂，因为没了手臂，自己将无法握剑。任杰看到这一幕，彻底急了，不禁一把捧着江九黎的脸颊，死命地摇晃着他的脑袋。看着我，看着我，听我说，你今天就算是把自己全作为代价给支付了，也无法杀死古籍巨人。你改变不了结果，婉柔拿命把你换出来的，他想要让你活，清楚吗？给我冷静点，撑下去。这一刻，江九黎的眼中倒映着任杰狼狈的身影，泪水再也止不住的流出，脸上满是痛苦之色，死死的抓着任杰的胳膊，他哭不出声来。只见任杰的大手直接覆盖在他的断臂之上，寒气迸发，将伤口冻结，随即一把将他抱起。别哭，别怕，我这就带你走，别怕。古籍巨人的魔光炮直接朝着这边扫来，任杰头皮发麻，焰闪再次发动，竟直接一头撞进残破的烽火之墙，将江九黎死死的护在怀里。以无尽的寒气为其降温，任杰本能的想要开启血魔魔化，但他忘了此刻自己还开着炎魔魔化呢。这一尝试不要紧，冰火对冲，直接给任杰冲出一口老血来。但一股奇妙的感觉却也因此流遍全身。一直以来，魔化都只能开启一种，而此刻任杰的脑海中不禁冒出一个疯狂的想法来：两种魔化就不能同时开启吗？那又会是怎样一种形态？然而没时间给他考虑这么多了。魔光炮轰在了残破的烽火之墙上，其也没能抗住多久，便彻底撑不住了。任杰也只能从一侧撤出去，准备脱离战场。天火未燃，现在这种形式已经不是自己能改变的了。然而想要走却没这么容易。古籍巨人的大手再次朝着任杰拍来，疯狂的攻击着任杰。他也只能通过顺谋判断攻击轨迹，一次次的以焰闪躲开，就像是一只被逼到绝路、到处乱窜的老鼠。正当任杰想要拉开距离，一股坐气冲出战场之时。令人绝望的一幕发生了。只见另一只古籍巨人挡在了前路之上，庞大的身躯宛如一道无法越过的墙壁，将两人的生路堵死。而身后的古籍巨人更是张开血盆大口，开始疯狂吸收周遭的一切物质，吞噬所有，可谓是前有狼后有虎了。而就在任杰往前死命飞逃，试图以焰闪拼一下，看看能不能逃掉之时，一道身影与任杰错身而过，步伐坚定地朝着那后方开启了大西的古籍巨人而去。任杰错愕的偏头望向那道身影，猛地一个急刹车，没钱，你做什么？别过去，走啊！只见没钱摇了摇头，步子并未停下，而是回身倒退着走，脸上泛起温和的笑容。场中两个古籍巨人都在的话，你们走不掉的，我帮你清掉一只好了。任杰彻底急了，你想做什么？回来，别犯傻。可没钱依旧摇着头，杰哥，这世上已经没有什么对我重要的人了，我爷爷奶奶重病去世了。爸妈死在了魔灾中，就连我养的狗也被车撞死了。老天爷把我所拥有的一切全都夺走了，却独留我一人于世。命运对我真的很残忍啊！活着的每一天对我来说都是痛苦。我的命是爸妈给的，而他们对我最大的期望就是想让我出人头地，赚到大钱，所以我才撑到现在，所以才来猎魔学院。杰哥，我本以为自己已经一无所有了，但是你让我拥有了朋友，给了我一个全新的开始，让我不再孤独。而你，就是现在。唯一要守护的东西了，唯独这个，我不想放手。虽然只有短短的几天，这几天是我这些年里最开心的几天。谢谢你。说到这里，梅前已经泪眼朦胧了，而他的脸上则是绽放出如向日葵一般的纯真笑脸，毅然决然的转身，踏向古籍巨人裂开的巨口。任杰，回来，你给我回来啊！然而梅前却展开双臂，浑身绽放出无尽的黑气，就连头顶也有大片的阴云生成，越积越大。而此刻，他也彻底暴露在了古籍巨人的吸力范围之内。呼啸的狂风吹掉了他的兜帽，一头黑发飞扬着，眼中满是孑然。我为厄运之子，今日我没钱，以自身性命诅咒你
，不得好死！只见没钱的身影，连同周遭的物质一起被古籍巨人吸进了那黑色漩涡里，身子被绞碎，血液飞溅，彻底消失在了战场上。而那厚重的阴云，无尽的黑气，却并没因为没钱的死亡而消失，反而是转移到了古籍巨人的身上。下一刻，只见那古籍巨人口中的漩涡竟然开始失控起来，吸力疯狂的增强。甚至将自身的牙齿、巨口旁边的血肉以及两条手臂全都吞吃进漩涡里搅碎。那古籍巨人疯狂地挣扎着，发出痛苦的哀嚎，可依旧无法控制自己的漩涡。最终，那庞大的古籍巨人被自己的漩涡全部扯碎，吞噬了进去。就连那漩涡本身也跟着消失了，而场中也只剩下一只古籍巨人了，也再没有没钱的身影。仅剩的古籍巨人似是怒了，仰天怒吼一声，庞大的身躯风一般的朝着刃杰冲来。与此同时，战场上的所有恶魔都像是嗅到了血腥味的鲨鱼一般，死命往刃杰所在涌去。这一刻，刃杰的眼中满是红血丝，胸口仿佛要炸开一般的剧痛。自己亲眼见证了夜月的离开，未输的终末，如今又看着自己新交到的朋友一个个的葬身于魔口，没钱更是以身似魔，只想让自己活下去。为什么这世界对我总是如此的残忍？为什么？刃杰的眼神逐渐狰狞起来。该死的，该死的恶魔们！这一刻，任杰不再逃跑，而是原地站定，直面冲过来的无尽魔潮。而江九黎则是死死地抱住任杰，要死一起死。上一次我砸死了你，这一次我陪你一起。只见任杰一把扯掉自己的影钉，耳垂上鲜血淋漓，望着涌来的魔群，任杰胸中积压至今的一切愤恨，全都在这一刻迸发了出来。心中被关押至今的野兽被彻底释放，他身上的气势陡然一变，身上燃烧着的赤色焰火。也化作了漆黑的魔焰，瞳孔完全化作了深邃的黑色，宛如不见星光的夜空。一股黄黄魔威于任杰身上悍然迸发，盖压全场，神兵冷而凌厉，宛如一把锋锐的刀子，锋芒毕露。这一刻的任杰，就如那高高在上的君王，不可一世的魔帝，对着魔群怒喝一声：“都他妈给我跪下！”整片战场顿时变得如死一般的寂静，唯剩任杰的怒吼声直冲九霄，烈士穿云。在场的所有恶魔都感受到了那来自于灵魂深处的恐惧，如天崩一般的重压作用在他们身上。无论什么品种的恶魔，全都在这股惶惶魔威之下跪伏在地，身子忍不住的颤抖着。唯剩那体型庞大的古籍巨人，仍旧在苦苦支撑着。任杰的魔瞳之中，红血丝遍布，脸上的表情愈发狰狞起来。我叫你跪下，仰视我！古籍巨人再也承受不住这股魔威，只听轰隆隆的巨响声传来，其庞大的身躯跪趴在地上。巨大的头颅紧贴着地面，甚至不敢直视任杰的双眼。而这一刻，战场之上万魔臣服，皆朝着任杰跪伏下来。此刻的他，便如同那万魔共主，惶惶魔威盖压全场，不可直视。将九黎怔怔地看着身旁的任杰，他的身躯甚至都忍不住地在这股魔威之下颤抖。万魔之主，这是江九黎此刻对任杰的唯一印象。一股鸡皮疙瘩从尾椎骨直冲天灵，不禁头皮发麻。他究竟是怎样的存在？这真的是自己所了解的任杰吗？于这股魔威之下，仿佛整座世界都随之颤抖起来。而宁川望着这一幕，也彻底懵掉了。此刻的任杰没什么好顾虑的了，他只想让这些恶魔们付出代价。然而，就在这时，只听“轰”的一声，一只直径三十多米粗的大地龙恶魔从任杰所处的大地之下冲出，张开血盆大口，直奔任杰吞去。他的眼中满是对任杰的渴望以及疯狂。仅一口就将任杰跟江九黎两人彻底笼罩其中，任杰的脸上不禁泛起一抹苦笑。自己已经手段尽出了，还是不行吗？这真的是自己想要的结局吗？不是都已经决定好了，无论会迎来怎样的结局，自己都会欣然接受的吗？但这股不甘心又是怎么回事？江九黎死死地抱紧任杰，等待着死亡的降临，而任杰则是仰头望天，终究还是没能等到天火燃起吗？然而下一刻，任杰的表情骤然僵住。他不禁瞪大了眼睛，以让自己模糊的视线看得更清楚一点。等等，天空中的月亮怎么是亮着的？轰！还不等任杰想清楚，那巨大的地龙恶魔便已经合上了大嘴，将两人的身影尽数吞没。世界骤然变得黑暗起来，任杰也彻底失去了意识。而无尽的黑暗中，似有一道微弱的烛光亮起。哎，醒醒，别睡了！醒醒！睡梦之中的任杰被人叫醒，他睁开朦胧的睡眼，迷惑地望向四周。森林中雾气朦胧，任渣大军渣的临时露营地中，不少防卫军都在忙着叫醒帐篷里的学员们，面露焦急。宁川急道：“你们怎么会出现在这里的？”第144章：记忆的碎片。望着宁川的脸，不知为何，任杰总是有种莫名的熟悉感。
，不禁挠了挠头。我们正在进行猎魔大测啊，防卫军怎么来了？出什么事了？宁川急道：“猎魔大测，这个时期在这里进行活动，这不是胡闹吗？”魔朝压过来了，继承已经失守了，快随我们一起撤离。宁川赶紧为学员们解释了下目前的情况，敦促学员们赶快撤离。营地中的气氛顿时紧张起来。随后，陆晨从一旁跳出来袭击，被宁川挡住，崩到了一边，被教育了下。让他们一起跟着撤离，而后就是魔朝来袭击，随风出手，斩掉了突入场中的地龙，并且以长风啸轰飞大批的恶魔，带着一半的疾风部队去拖延魔朝了。宁川则是带着一些民众以及学员们开始转移。江九黎不禁拍了拍任杰的肩膀，愣着干什么？赶紧走啊！留在这里喂恶魔吗？任杰这才从随风的背影上收回目光。没，没事，组织人手撤退，帮忙备一下普通民众，他们走得慢，快快快！一行人就这么随着防卫军转移了起来，而路上任杰一直都有些心不在焉。什么情况？这莫名的熟悉感是怎么回事？分明是跟这些防卫军第一次见面，但怎么总感觉在哪里见过？宁川是这样，随风也是。奇怪，秦联系不上，手机没信号，手环也没用，麻雀也找不到了。宁川摇着头，没用的，通讯系统已经被破坏了，还没重连。只有先到邺城，才能确保你们的安全。任杰眉头深皱。邺城，兰克森林里有这地方。锦城周围没有规模太大的城市了吧？我怎么没听说过？不知为何，邺城这个名字总给任杰一种熟悉而又陌生的感觉。江九黎有些恍然。邺城吗？我记得有这个地方来着，好像是依旧在启用的就是城。任杰皱着眉，低头查看骑手环的地形图，全息投影放出，其上已经不显示他们的定位了。但任杰翻遍整座南科森林的地形图，也没发现有邺城这地方。狗头女，你在车上研究过地图来的吧？南科森林的地图呢？江九黎一怔，连忙从裤兜里把折成了小方块的地图塞给任杰。不是有手环吗？你要这个干什么？任杰没说话，而是认真查看起地图来。然而也并未在这纸质地图上发现叶城的踪影。这哪来的叶城？我就说这边没有这地方。川哥，叶城在哪儿？江九黎愕然，给我看看。他一把接过地图，仔细查看起来。这不就在这儿呢吗？你一定是被韩烟雨的美貌迷住了双眼吧，任杰？好家伙，你还记得我表白那茬呢？他接过地图一看，不禁瞪大了眼睛。之前地图上分明什么都没有的地方，浮现出了叶城的标记。卧槽，是我刚才眼花了。而陆晨则是飞了过来，手脚足足拎着四个人，嘴上还叼着一个。只见他一甩，就直接把嘴上叼着的人丢给了任杰。我看你是还没睡醒吧？跟着防卫军走就得了，哪来那么多问题？叶城，你都不知道，我可是有印象。说完，还挑衅的望着任杰，展示自己带了好几个人，比他带的多。而望着陆晨，任杰猛地愣住了，一股极其熟悉的感觉浮现在心头，仿佛这一幕之前发生过一般，脑海中的记忆碎片开始翻涌起来。好大，你信不信？三十秒后，会有八根树干从左侧向你袭击而来，并且后面还跟着一只灵火恶魔。陆晨冷笑一声：“你就吹牛吧，想逗我玩？我可没这么容易上当。”你不信，鬼才信你！那嘎五块钱的，要是真有你，给我五块；要是没有，那我就算你厉害。陆晨嘴角上扬，嘎就嘎，怕你不成？等等，算我厉害是什么鬼？你都不给我堵住的吗？正当陆晨气愤之时，八根树干以极快的速度朝其飞来。陆晨，其浑身汗毛倒竖，叶之宇冒出耀眼黑光，本能的一个加速，避开了飞射而来的树干。而任杰则是瞪大了眼睛望着飞射而来的树干，江九黎骤然拔剑，一个箭步冲上前去，把那几根树干斩断，甚至星辰剑气迸发，直接灭掉了紧随其后的灵火恶魔。江九黎磨牙，任杰，你是不是梦游呢你？你这么危险怎么不躲？被插中了怎么办？我看你是被韩烟雨迷了魂去。哼，陆晨也是一副见了鬼的表情，还真被你给说中了。你怎么做到的？任杰则是愕然，靠。你还真能躲开，随即小手一伸，五块钱。陆晨黑着脸，现在没有，回头再给你。而任杰则是拄着下巴，一副见了鬼的表情。怎么回事？为什么这一幕存在于我的记忆里？记忆中是自己发现了树干射来，把手里的老大爷丢给陆晨，让他接住减速，避开树干，然后自己用赤炎之刃把树干给砍了，随即提醒江九黎，让他把灵火恶魔给砍了。陆晨说：“不用自己帮忙也能躲开。”自己说保护好大是爸爸的天职，父爱如山，这就是记忆碎片里的全部了。如果自己刚才没跟陆晨打赌，
，那么事情或许真的会按照记忆中的一切发生。是因为自己的提醒，才改变了结果。而江九黎则是在任杰眼前挥了挥手：“哎哎哎，你怎么一副丢了魂的样子？真被迷丢魂了呀！”任杰一脸认真：“狗头女，你有没有那种，就是明明是第一次经历的事情，没发生过的，却总有种熟悉感，好像自己已经经历过了的感觉？”并且还能完全重合，对得上的那种，一种莫名的既视感。江九黎歪着脑袋，有过，当然有过呀，不过次数很少，很多人都有过这种感觉啊。我还特地查过，这是一种名叫幻觉记忆症的病，也叫海马效应，而且有可能是癫痫发病的前兆，是由大脑颞叶内侧功能紊乱引起的。综上所述，你极有可能脑子有病，而且是有那个大病。人杰，他脸都黑了，一个头锤就砸在了江九黎的身上。一本正经骂人的本事，我谁都不服，就服你！江九黎揉着头顶的大包，嘟嘴道：“你问我的吗？”而任杰则是陷入了沉思之中。这么具体的既视感，可不是脑子有病能解释出来的。细细回想之下，脑海中记忆碎片似乎不止这一个，只是他无论如何都想不起来了。而宁川的眸光则是微不可察的望了任杰一眼，很快便收回了目光。第145章：恐怖的猜测。转移的队伍一直在被恶魔侵扰着，不断的更改着撤退路线。而失去了手环的定位功能，众人也根本不知道自己究竟身处于何地。任杰想要记录，看看能否跟地图对得上，但一路上根本就没什么显眼的参照物。就这么转移了一夜，直到第二天中午，众人才出了南柯森林，来到了叶城外。任杰愈发的感觉事情不对劲起来，一种说不清道不明的违和感始终萦绕心头。不对吧？就这么出了南柯森林了？只用了一夜加一上午的时间。我记得咱们的营地可是在靠近南柯森林中部的位置。而从猎魔大策开始，咱们队伍走到那里，可是足足花了三四天。这森林怎么比自己印象中的小了这么多？莫婉柔翻了个白眼，一胳膊肘杵在人杰肋八条子上，哪里不对了？叶城就在这儿杵着呢，还能有假？之前咱们走走停停，大部分时间都在猎魔，走得慢很正常。而这次这么长时间，咱们可是一直都在赶路。舒哥不住的点头，就是就是。只见江九黎摸了下人杰的额头，一脸古怪。你脑袋是不是之前一挑四的时候被打坏掉了？今天你的状态怎么有些不对劲？任杰摇着头，没没事，可能是我多想了吧。一行人就这么进了城，很快就有人来报告叶城的情况，而宁川也向学员们提出了想让大家留下帮忙的请求。江九黎第一个表示可以，其他同学有的同意，也有拒绝的。而此刻，任杰看着那高大的城墙，看着城中熟悉的场景，城外那大片的空地，脑海中记忆的碎片飞速清晰起来。一幕幕场景于脑海中闪回，任杰的面色也飞快地苍白下去，后背已然被冷汗浸湿。江九黎、莫婉柔等人的目光全都期待地望向任杰：“你呢？留下守城还是撤退？”这一刻，任杰的眼中满是红血丝，对着众人焦急地大吼道：“不行，谁都不能留下，全都要走，不然会死的，全都会死的，这是个死局，必死之局！”突如其来的大吼给学员们都吓了一跳。江九黎担心地问道。你到底怎么了？任杰不住的后退着。狗头女，听我的，跟我撤！这叶城根本守不住。天火到最后也没有燃起，有古籍巨人出现。随风死了，变成了风墙。陆晨也死了，被魔光炮击中，渣渣都没剩下。还有楚生被魔潮淹没，蓝若冰被乱刀砍死分尸，镇灵月被彼岸花恶魔寄生，高木、海棠，所有人都死了。舒哥被古籍巨人吞掉，莫婉柔被古籍巨人拍死，狗头女的胳膊没了。没钱，以身四魔也死了，最后跟你也都死了，拼尽全力也没能改变结局。任杰的话语声里都带着颤抖，急得眼睛通红。这就是自己记忆碎片里的内容，虽然都是一幕幕的，但足够串成完整的时间线。陆晨黑着脸，你在说什么鬼话？不想守城，怕死就直说。你可以离开，但也不至于编这种谎话吧？之前不知道用什么方法说对了一次，还真当自己是预言家了。蓝若冰磨牙，没有你这么咒人的呀、啊。你才被恶魔吃了！这一刻，楚生镇灵月舒哥，包括莫婉柔，都在用奇怪的目光望着任杰。毕竟这种事情，任谁说都不会信的吧？江九黎面露担忧之色：“任杰，你真的没事吗？是不是昨晚晚上做什么噩梦了？把梦境当作是现实了？”他从未见过如此慌乱的任杰。平日里无论碰见什么，任杰看起来都很稳，但这一次不一样。任杰急道：“不会是梦？梦绝对不给给我如此真实的体验！我真切的感受到了。”记忆中的一切应该是真实发生过的，因为我一回想起来心就很疼，疼得无法呼吸。只有经历过了，才会有如此真实感受。我知道今天的所有大家都是第一次经历，但真的给我一种已经发生过了的既视感。啊啊，我也说不明白。狗头女
，信我，就信我这一次，跟我走，大家现在就往邺城外撤，不然全都会死，我们活不到黎明。”说话间，任杰拉住江九黎的袖口，就想带他离开，然而这一拉却没能拉动。只见江九黎摇了摇头，眼神坚定：“我信你不会骗我，但我不能离开，防卫军很需要帮助。我们走了，邺城守不住怎么办？”那三十万的民众又怎么办？就算你说的是真的，我也没法离开。我很清楚自己加入猎魔学院的初衷是什么。逃避这种事情，只要有过一次，就是一生都无法解开的心结。我还是留下。这一刻，江九黎的眼神中满是坚定。人家苦笑着：“是啊，自己太清楚狗头女是什么样的人了。心地善良到丢进火葬场里都得烧出二斤舍利子来的好人。这三十万人的命，不是说放下就能放下的。江九黎如此，任杰也是如此。”不光是江九黎，其余选择留下的人也并没有被人家说动。正如陆晨所说，报考猎魔学院的人，每个人都有着属于自己的理由。只见陆晨冷道：“本以为你有资格做我的对手，如今看来，你不配。”江九黎的脸上强挤出一抹微笑：“离开吧，祝你好运。”任杰咬着牙，终究还是叹了口气：“我留下。”江九黎满眼的惊喜：“真的吗？”任杰挠着脑袋：“别误会，我只是想留下验证一番。”我脑袋里的那些记忆碎片是不是真的？这一切到底是怎么回事？劝也劝不动你们，我只能这样了。随后，对民众的转移行动开始了。望着被转移之人，那种莫名的熟悉感愈发的清晰起来。不甘心的人杰开始一次又一次的查看起记忆碎片的内容，不禁惊讶的发现，记忆碎片中的内容有一个共通的特性，那就是基本都是发生在战斗时，并不连贯。而总结了一下自己的战斗习惯，人杰发现了一个问题，就是在某些特定的战斗中，自己都会开启顺眼。以保证自己能够清晰地捕捉到战场中所有的情况变化。顺眼还有一个特性，那就是过目不忘，所有被自己看到的画面都会保留到脑海中，被深深铭记。自己笔试就是这么过的。而想到这里，人杰不禁头皮发麻，后背凉风直冒。今天所发生的一切，自己会不会已经经历过一次了？所以才有这种莫名的熟悉感。而之所以有记忆碎片存在，是因为上一次在战斗的时候，自己会下意识地开启顺眸，所以顺眸所记录的画面被留在了自己脑海里。当一切都结束，再次重新开始之时，自己所经历的一切记忆都会消失，只留下顺某所记录下来的记忆碎片，所以记忆碎片才不连贯。这一刻，任杰的脸苍白如纸，因为唯有这样才解释得通，为什么会有如此真实的记忆碎片存在，即视感到底从何处而来？自己被困在了某种诡异的循环里了吗？无法被打破的循环，而这一次又是第几次循环了？第146章：错乱的时空。只见任杰狠狠地拍了自己的脸颊两下，强迫自己冷静下来，从头到尾思考起这次事件的全过程。说到底，这魔潮来的就很奇怪，非常不合理。如此大规模的魔潮，只能来自于当天魔域，而如今大夏体制不是一般的完善，大夏防卫军又不是吃素的。锦城地处虽说不是大夏腹地，但距离国境线还有一段距离，甚至隔着几座星火城市呢。如果真的有魔潮突入到这里，锦城这边怎么可能没收到半点消息？就连院方。跟导师那边也毫无动静，就算是真的，当天魔域真的会为了一个魔名刻印跟大夏全面开战。而且，锦城魔灾那次，人杰见到过大夏防卫军的制服，甚至龙角的制服，虽说都是黑色，但细节跟疾风部队的制服并不太一样。更让人杰怀疑的是，继承是哪儿？自己完全没有印象，老子好歹也是个学霸，在锦城生活了十年，完全没听过继承啊。还有就是，请哪儿去了？作为自己的护道人，他的职责就是守护自己。就连自己上厕所都会跟着，寸步不离。现在完全联系不上，秦可不是那种会玩忽职守的性格，而且自己都没收集到他的情绪迷雾。等等，情绪迷雾呢？自从自己被叫醒之后，半点情绪迷雾没收集到啊！出了这么多事，在场这么多人，怎么可能没有情绪波动？难不成自己还是在做梦？眼前的一切都是假的，自己根本就没醒。只见任杰直接弹出纸刀，对着自己的掌心就是一刀划了下去，剧烈的疼痛传来。鲜血顺着伤口不住涌出，这一幕可给江九黎吓了一跳，连忙过来抓起任杰的手。天，你干嘛？闲着没事，为什么要给你自己一刀？小哥，快来帮忙治一下！任杰眉头紧皱，不像是做梦啊。于是抬起机械手，直接就按在了江九黎的胸口上，大手直接陷了下去，空气仿佛都静止了一般。任杰满脸的错愕，江九黎也懵了，随即脸红的发紫。女子防身术，断子绝孙脚。只见江九黎一个提膝，直接踢在了任杰的任中之上。就听“当”的一声，任杰直接两眼一翻，倒在地上疯狂打滚，都疼哭了。事实证明，江九黎的女子防身术还是非常实用的。
并不是歹徒兴奋拳。江九黎一脸凶凶的瞪向任杰：“你，立方呸！认渣，死变态，亏得我还关心你呢！呸呸呸，自己治去吧！”你，说完就气鼓鼓的走了。而任杰则是躺在地上直抽抽。他证明了一个事儿，这不是做梦，而且是真的没有收集到情绪迷雾。奇了怪了！而就在任杰疼的在地上疯狂打滚之际，他眼角的余光却瞥到了一个站在街角的小男孩。那小男孩只露出半个身子。正好奇地望向任杰，他大概十一二岁的样子，怀里还抱着一只小兔子玩偶。任杰猛地愣住，迄今为止，自己醒来之后所有见过的人，全都给自己一种仿佛见过的熟悉感，唯独这个小男孩给自己很陌生的感觉，自己绝对是第一次见他。只见任杰强忍着疼痛，直朝着那小男孩追去。小男孩见任杰追过来，连忙转头跑了。江九黎还在一旁嘟着嘴，嘟囔的不停呢，脸上的红晕还没褪去，一边嘟囔一边磨牙。见任杰朝远处跑了，不禁一怔，连忙招呼道：“哎，你去干嘛？我也没有太生你的气，不对，我很生气，但也并不是太气，你道个歉我就好了。”而任杰则是头也不回的招呼道：“没事，你们先帮忙转移民众，不用管我。”望着任杰远去的背影，江九黎一脸的莫名，到底怎么了？他今天真的很奇怪。任杰一直追着那小男孩，穿过街道，越过小巷，小男孩并不跑远，而是跑着跑着。时不时停下来等任杰追上来，似乎是故意让任杰跟自己过来似的。直到任杰跟着小男孩来到一处倾斜的大楼里，这栋居民楼很破旧，主体已经被生长而出的巨树贯穿，似乎随时都会倒塌一般。他就这么跟着小男孩来到了三楼的一处房间，房间的墙壁已然泛黄，屋子里的装修很是陈旧，跟现在的风格完全不同。厨房里还有没洗的碗筷，窗台上的绿植也开着花，书桌上还摆着几本小学教科书、作业本、日记本。日记本上写着他的名字陈雨欣，只见陈雨欣就这么站在自己的课桌前，歪头望向任杰，而任杰则是露出笑容。雨欣小朋友，叫哥哥过来这边干嘛？怎么不跟大家一起转移进地下工室里？陈雨欣并没说话，而是指向墙上挂着的日历。任杰下意识的歪头望了过去，只见墙上的日历赫然写着新历2023年8月30日。这一刻，任杰猛地瞪大了眼睛，眼中满是惊恐之色。2023年。怎么可能是 2023？ 要知道，现在是新历 2,200 的8月30日，距离蓝星灵气复苏伊始刚好200年整。而2023年是大灾变刚刚结束，时空魔渊跟神圣天门刚出现不久，人类进入基因大时代，从一片废墟中与魔争、与灵族、妖族争，重建人类文明的时间段，那可是距今足足180年前啊！那个时期，星火城市也还没建设出来，亦或是正在建设中的。看到日历的一瞬间，人杰的鸡皮疙瘩就全炸起来了。一把抓过墙上的日历，仔细查看。然而，让人头皮发麻的一幕发生了。只见日历上的数字开始融化、改变，直接变成了2000年8月30日的日期。任杰面色骤然苍白下去，就如同被蛇咬了一般，惊得连忙丢掉了日历，下意识的朝着陈雨欣望去。小心，这是怎么回事？啊？你想告诉我什么？那日历？可这一眼望过去，哪里还有什么陈雨欣了？陈旧的房间里空无一人。只见房间里的一切飞速变得破败。墙皮脱落，房屋倒塌，钢铁锈蚀，仿佛时间的伟力瞬间侵蚀了整座房间。呈现在任杰身前的只有一座矮啪啪的石墙，墙壁上爬满了青苔，而墙角则是瘫坐着一具小小的尸骨，就连尸骨都已腐烂的不成模样。无数野草藤蔓穿过那骨头的缝隙，以及那空洞的眼眶，爬满其全身。而那具尸骨的怀中抱着一只早就腐朽不堪的兔子玩偶。任杰瞪大了眼睛，不禁往后退了两步，一屁股跌坐在地上。而眼前的景色也恢复了正常，课桌上的作业本、窗台上的绿植，以及那被风吹得轻轻浮动的白纱窗帘。只不过屋子里再也没有陈雨欣，只剩任杰一人，仿佛刚刚看到的一切都是幻觉一般。午后的阳光照进屋子，为这间小小的屋子平添了一份温暖。但此刻任杰的心却彻骨冰凉。这不是属于我们的时空，这是180年前的时空。时间在这一天循环。此刻，任杰不禁想起记忆碎片中随风临死前说过的那句话。心火未燃，又怎能将息？心火怎么可能未燃？大夏沃土上那三十三座星火城市，就是燃起的星火。随风之所以这么说，是因为他跟自己并不处在同一个年代、同一个时空吗？第一百四十七章，诡异的重合。人杰脊背发凉，如坠冰窖。如果自己如今所处的时空真的是一百八十年前，如自己猜测那般，那么这一切就都对得上了。因为在这个时期，人类文明之火刚刚重燃。正是跟各族抢地盘、争夺生存空间的时期，各大星火城市还未完全建立起来，
，所以随风才会那么说吗？如果这一切全都是历史上真实发生过的事情，那么继承，包括叶城，应该都是于历史中覆灭的，就是成了。他不禁想起之前大家路过的那座已经快被自然伟力吞噬的就是城废墟，身心冰凉，全都对上了。而这些大夏防卫军，全都是存在于180年前的人吗？是先辈。之所以制服样式对不上，是因为这些年大夏防卫军经历了多次制度改革。服装的制式也变了几次，所以才，人姐被自己的想法吓到了。对了，月亮，如果这个时空真的是180年前的时空，那么月亮就应该是亮着的，因为那个时候圣妖还没崛起，更没有从人类手中把月亮夺走，霸占全部的月光，那是一百年前才发生的事情。而记忆碎片中，自己在最后一刻仰头望天，似乎模糊的看到了亮起的明月，但因为之前凝视超过了极限，视线变得模糊，所以并未看清。人姐没法确定。况且他也不知道月亮亮起来到底是什么样子，他没见过。该死，该死的，到底该怎么办？如今他能够确定自己陷入了一个时空循环里，然而人杰不确定是真的集体穿越过去，还是什么原理，更不知道如何打破这一循环，回归现实，更不知道下一次循环是否还会继续。如果继续下去的话，那么当自己再一次醒来的时候，记忆会不会又全部被抹除掉？如此一来，别说打破循环了，想要看清真相都费劲。不行。不能这样下去！只见任杰直接冲到了课桌之前，抓起桌上的笔，就在日记本上写了起来。不光写，任杰还一边写一边说。而在这一过程中，他是全程都开启顺眼的，因为顺眼过目不忘的能力，即便是重新开始，通过顺眼记录的画面也不会消失。我是任杰，上一个循环里的任杰。我猜测，我们掉进了一个未知的循环里，被困在了180年的时空中。而下面要写的这些，是我敢肯定的依据。后面任杰把自己所有的疑点、记忆碎片的内容。包括一整天的经历，全部都写进了日记里。记得，被人叫醒之后，一定要开启顺眼，一定要开，记录下你所看到的一切。只有这样，在下一个循环里，记忆才不会被抹去，所做的一切才不是无用功。我不确定会不会有下一个循环，如果有的话，想尽一切办法打破循环，回到现实。因为如果不这样的话，我们会被困在这个时空里，一次次的经历死亡，无数次，直到被折磨的疯掉。还记得吗？记得南柯森林的那个怪谈传说吗？我想那些失踪的人跟我们有相同的经历。我知道这听起来让人无法相信，但你可以信不过任何人，不能信不过自己，因为我就是你。顺眼一定要开，记住了，全程开。写完这一切，任杰才合上日记本。而恐怖的是，当他在想向前翻看的时候，分明是刚写过的内容，记录下的内容却全部蒸发消失了，就连纸上被笔尖压过的痕迹都不复存在了。任杰后背冷汗直冒，这还真是有够恐怖的。南柯森林中到底隐藏着一个怎样的存在？这既真实而又虚幻的世界，而剩下的时间，自己能做的事情不多了。人杰并不打算做出什么改变，他要完整的记录下这一天所发生的所有事情，一切都是为了给下一个循环里的自己铺路，为破局奠基。如果还有下一个循环的话，剩下的事就很简单了：坚持到夜晚，坚持到圆月高悬之时，而后仰头望天，看月亮到底是亮着的还是暗着的。当人杰登上城头之时，随风鸣川。以及江九黎、莫婉柔他们已经在城墙上坐着了。见人杰足足消失了一下午，现在才出来，而且他眼睛还红红的，似乎是刚哭过一样。江九黎不禁扣着手指，有些不好意思，是不是因为自己打他打得太狠了，他比较难过，然后找了一个地方偷偷的哭了一下午啊？只见江九黎不好意思道：“对，对不起啊，是我出手太重了，但你那么做也不对的啊。”等等，是是不是你机械臂出问题了，所以才不小心把自己手掌划伤？才做出那种事情，抱歉哦，是我考虑的少了，我们和好好不好？任杰一脸懵，啊，你在说些什么？江九黎紧咬下唇，别装了，我都看穿了，你，你一定觉得委屈，找个地方偷偷哭去了吧？要不然你眼睛怎么那么红？任杰捂脸，为什么这么红？因为我全程开顺眼，连眼睛都没眨上一下，这是个什么脑补怪？啊，对对对，就是我机械臂出问题了，你竟然对我下那么重的手，哼哼。我能不委屈？除非你让我在近距离感受下心跳，我才原谅你。江九黎，只见他红着脸，狠狠地瞪了任杰一眼，想得美啊你！随即一脚蹬出，将任杰踹下墙头。随风笑着摇头，年轻可真好啊！说话间，从怀中掏出了那只刻字的酒壶。一切都一如既往地发生着，最终魔潮还是来了。防卫军拼尽全力抵抗魔潮，打光弹药储备，任杰他们狂搓楚声，直到夜晚降临，任杰无数次地抬头望天。但夜还不够深，月亮还未升起。而就在这时，那道身影还是出现了，骨骼巨人一个冲刺撞穿了防线
，撞穿了城墙。这一刻，所有学员望着那体型巨大的古籍巨人，眼中全都闪烁着不可置信，因为他们突然想起了人杰白天所说的一切，真的有古籍巨人出现的呀！他是预言家来的吗？就连江九黎跟莫婉柔他们也惊到了，一脸愕然的望向人杰，真被你给说中了？你是怎么知道的？所以后面发生的事情也都……可人杰却一脸的淡然，早就跟你们说过了。不过无所谓了，一切都晚了，拼尽全力的走到生命最后一刻吧，这是属于我们的选择。接下来一切都如人杰预言的那般发生了，随风牺牲自己，化作守护之墙，人杰将其点燃。防卫军战士前赴后继堵住破口，学员们跃下城头，加入抵御魔潮的队伍中去。陆晨被魔光炮击中身死，楚生被魔潮淹没，蓝若冰、镇灵月他们一个个死掉。而临死前，他们的目光全都投向人杰，眼中带着绝望跟希冀。为什么全都被你给说中了？这究竟是怎么回事？如果你真的知晓一切的话，那么能否救救我们？舒哥跟莫婉柔死了，跟任杰说的一样，只不过这一次任杰并没有强行用出凝视，他要保持自己的视线清晰。梅前还是以身四魔了，干掉了一只古籍巨人，无论循环进行了多少次，梅前怕是都会做出同样的选择。最终，任杰抱着断臂的江九黎，淡定地站在战场之上，望着如潮水般涌来的魔潮。然而这一次。任杰并未使用魔威，反正都要死，没必要了。只见江九黎死死地抱着任杰，你怎么知道这一切的？究竟是怎么回事？而任杰却仰头望向夜空，夜空中一轮明月高原，清冷如秋水一般的月光洒落，落在森林中、战场上以及任杰的脸上。此刻的任杰才知道月夜有多让人沉醉，才知道王维诗里的明月到底有多美。这是180年前的月亮，不属于如今的时空。可就在任杰将目光投向月亮没多久。只见明月急速的暗淡下去，化作暗月高悬于天。人杰脊背发凉，就连月亮的明暗都能改写吗？这时空后面究竟隐藏着怎样的存在？轰！大地之下巨大的地龙冲出，直奔两人咬来。只见人杰低头望向江九黎，嘴角勾起一抹弧度。没事，我们明天见。如果还有明天的话，江九黎。轰！地龙大嘴闭合，将两人的身影彻底吞没，世界一片黑暗。而那无尽的黑暗中。似有一抹烛光燃起，哎，醒醒，别睡了，醒醒！第148章无尽的循环。任杰再一次被叫醒，睡眼朦胧的他满脸猛地望着营地，不少防卫军在挨个叫醒帐篷里的学员。他刚要说话，可巨量的信息瞬间涌入脑海。这可不是记忆碎片那么简单的事了，而是连贯的、完整的故事线。越是查看，任杰的面色就越白。虽然搞不清楚这到底是怎么回事，但记忆不会作假，一切都是真实发生过的。循环再继续，这一刻，任杰的眼底亮起灵光，顺眸开启，随即起身，大声怒吼道：“别信他们，别信！”任杰的吼声让在场的所有学员都猛了一下，全都愕然的望向任杰。江九黎满脸懵：“任杰，你怎么了？做噩梦了吗？”任杰深深的吸了一口气：“我知道自己接下来说的你们可能不信，但我还是要说，我们现在所处的时空并非现实，而是身处于180年前的时空里。”我们被困在了一个打不破的循环里，一次次的经历死亡。如果不信，请诸位仰头望天，请看明月。这一刻，所有学员都抬头望天。如今正值深夜，透过树影，依稀能看到暗淡的月亮高悬于夜空，不见月光。镇灵月嘴角直抽：“你睡觉睡猛了吧？大半夜的抽什么风？还穿越时空，死亡循环？这么有才，你怎么不写小说去呢你？”你人杰脸一黑，嘴角直抽 ：“Bug 被修复了吗？”“好好好。”你们不信是吧？我知道他叫宁川，这是大夏防卫军疾风部队，他们的队长叫随风，今年37岁，老婆孩子去世了。他有一个银色酒壶，酒壶上写的“喝酒有害身体健康”。部队刚从蓟城出来，准备撤往邺城，此话一出，就连正在组织撤离的随风都愣住了。你你怎么知道这些？我的酒壶连我们的行动计划都知道。宁川怔住，我还没来得及自我介绍，你是怎么知道我的名字的？这一刻。江九黎看向任杰的目光，就是像是在看神仙。乖乖，你果然会算命，我就知道你不会骗我。任杰捂脸，这傻丫头就是接的那茬，你还记着呢呀？就连学员们也全都愣住了。任杰这多少就有点离谱了吧？任无语道：“我不光知道这些，我还知道陆晨那好大就在左边藏着呢。等下准备袭击我，那边的草丛里还趴着二百多人呢。”正要偷袭的陆晨不禁从黑暗中冒出，一脸尴尬。你是怎么察觉到我的？而一边的草丛里趴着的二百多人也冒出来了，一个个都黑着脸。蓝若冰更是直磨牙。好啊，韩烟雨
这一手反间计玩的漂亮。韩烟雨，没没有啊，真不是我，我是真心想把刃扎扒光吊起来打的呀。人杰，下画线，我还知道等下会有地龙出来，把中间那几个学员吃掉，然后魔朝降临，随风队长大发神威，用长风啸把魔群击退。那学员一脸猛地指着自己的鼻子，啊，我会死，你开什么国际玩笑？我，轰！一只地龙猛地从地下冲了出来，直接就把他给吞了。学员们彻底懵了，一脸惊恐地望着这一幕。而魔朝也果然压来了，随风用出长风啸，将魔朝击退，并且告诉众人快点撤离。宁川急道：“快撤啊！有什么事情先到叶城再说。”只有到了叶城，人杰瞪眼：“谁都不许撤，叶城是吧？你们所有人都知道叶城，但在场的两千多人里，有谁能说出来有关于叶城任何的具体信息吗？而且继承又是哪儿？”说啊，你们谁能说得出来？这一刻，所有学员都开始焦急的挠起了脑袋。江九黎跟莫婉柔他们全都怔住了。是啊，叶城是哪儿？这个城具体又是怎么样的？为什么只有印象，没有具体信息？人杰眯眼道：“你们当然说不出来，因为叶城在180年前就已经被魔朝毁灭掉了，早就已经不复存在了。还记得第四天的时候，我们路过的那个就是城废墟吗？那里就是叶城遗址。你们仔细想想。”魔朝为什么会深入大夏这么深的位置？怎么可能？大夏是吃素的，丁点消息都收不到。学院方干什么吃的？猎魔大策这么重要的活动，能出这么大的纰漏？防卫军的军服跟你们印象中的一样吗？人杰越说，学员们的脸就越白，因为全都是疑点。越是细想，就越经不住推敲。人杰接着道：“为什么之前没注意？因为魔朝带来的压力，让你们不由自主地忽略了这些疑点，而且……”那个循环背后不可名状的存在，会改变我们的认知。叶城的存在就是证据，这根本就不是属于我们的时空，这是180年前的时空。江九黎跟莫婉柔他们的脸全都白了，一脸不可置信的望着任杰，因为任杰说的并不是没有道理。如果是真的，那这件事也太离谱了。宁川急道：“随风队长他们撑不住多久的，再不走，大家全都会葬身魔口。还是先去叶城。”任杰眸光冰冷：“走，能走哪儿去？去叶城守城。”然后再葬身魔口吗？有什么区别？我不是没死过两次了。这时空循环若是不打破，我们永远也不可能。话还没说完，任杰直觉的一阵天旋地转，眼前的视野骤然黑了下去，整个人都朝着地面栽倒而去。江九离急道：“任杰，你怎么了？”任杰，可任杰已经听不见了。无尽的黑暗中，一抹烛光再度亮起。哎，醒醒，别睡了，醒醒！任杰从睡梦中醒来。防卫军正在营地叫醒学员们，顺眼睛所记录下来的记忆再度涌入脑海。这一次，任杰的面色无比难看，因为防卫军的制服变了，变成了跟自己印象中一样的款式。不用想，其他能看直观看出来的疑点，怕是都被修改了一遍。自己如果没有顺谋的记忆保留，恐怕根本发现不了问题。再这样下去，循环只会越来越完善，打破的机会也就越来越小。这特喵不玩赖吗？被老子戳穿了，就直接归档重启是吧？行。你行，老子就不信玩不过你了！还，刚被叫醒的人杰二话不说，直接启动焚烧，朝着森林的一侧跑去。江九黎愕然：“人杰，你干嘛去啊？睡毛愣了呀？”可人杰头也不回：“你们跟他们走吧，不用管我。”在一众学员猛批的目光中，人杰就像是一头脱缰野驴似的，头也不回的直接跑没影子了。因为他想要看看这时空的边界究竟在哪儿。那不可名状之物，就算是再强，也不能篡改整座世界。逼老子跑图是吧？任杰足足朝着一个方向冲了一夜，甚至外加大半个白天，都不知道跑出去了多少公里。渴了喝水，饿了吃土，森林就仿佛没有尽头似的。当任杰终于看到了林间的光亮，彻底从森林里冲出来的时候，叶城就这么处在任杰身前。只见江九黎、莫婉柔、随风、宁川他们几个都坐在城头上，一脸好奇地望着自己。舒哥更是招手道：“杰哥。”你跑哪儿去了呀？你，任杰额头青筋暴跳，干，溜我一整天，真就不信了。你们玩，我先挂了。说话间，直接掏出黄金沙鹰，对着自己的脑袋就是砰的一枪。江九黎 ，Sigma， 任杰，哎，醒醒，别睡了，醒醒。任杰暴躁起身，啊，别叫我了呀，你烦不烦？循环依旧在继续。第149章，集体失踪。南科森林任渣大军临时入营地。叶晨如水，迷雾笼罩，阴冷的气息宛如流水一般，无孔不入。一直藏在影子里的情，到了深夜也难免困倦。林中蛙鸣阵阵，蝉鸣回荡，夜风拂过树叶，发出阵阵沙沙声。
。而就在这时，所有的声音于一瞬间就全都消失不见了，林中安静的可怕。然而，这种状况也只持续了一瞬，便恢复了正常。本来还很困倦的秦，瞬间就精神了起来，歪头一看，本来好好睡在帐篷里的人杰消失不见了。非但如此，莫婉柔将九黎他们全都消失不见了。秦的心咯噔了一下，身影猛地从黑暗中浮现，直接冲出帐篷。整座营地都寂静的可怕，其中飘荡着淡淡的迷雾。放眼望去，营地里空无一人，无论是帐篷里、睡袋里，还是负责守夜的学员，全都凭空蒸发了。偌大的营地中，如今只余秦一人。人杰，你在哪儿？人杰，秦放声的喊着，可森林中只有他的声音回荡，没有任何人来回应他的呼喊。只见秦的眸光中闪过一抹凌厉。该死的，到底怎么回事？自己已经如此贴身守护了，就算是有人针对人杰，也绝对不可能在自己没有丝毫察觉的情况下把人杰转移走，甚至将整座营地超三千的学员集体搬走。如果真有这样的存在，秦根本无法想象究竟得是什么等级的敌人。影之鸦，无穷的黑暗朝着秦汇聚而来，凝聚出无数影鸦，朝着营地的四面八方而去，绝不放过任何可以搜索到的蛛丝马迹。然而，他搜进了方圆数公里的区域。也没有发现丁点异常，这么多学员消失，即便是离开也应该有脚印，有气息残留，但什么都没有，就像是在营地中凭空蒸发了一样。而秦也并非没有任何发现，在营地远处，他发现了十几个人的脚印，虽然已经隐藏的很好了，但还是被他给挖了出来。魔器者的气息用了隐藏类的结界吗？哼，真是好大的胆子，不知道是哪一方的人，幻境还是什么？秦实在是想不通，学员们到底是怎么失踪的。人杰又去哪儿了？自己在他身上留下了特殊记号，但却根本察觉不到他的气息。程莹，这一刻，无数暗影宛如丝带一般飘飞，凝聚，化作一柄暗影巨剑，对着树林暴力斩下。轰隆隆，方圆数百米的森林被直接摧毁，当场夷为平地，甚至就连地皮都被生生刮掉一层。则不是幻境吗？那到底是怎么回事？身为护道人，却在自己毫不知情的情况下，把要守护的目标给弄丢了，那自己这护道人也就不用干了。现在最首要的任务是找到人杰究竟去哪儿了，这才是最关键的。唯一的线索就是那些脚印了。事关重大，秦根本不敢耽搁，当即联系起来。沈慈，第三魔子在南克森林中失踪了，原因不明。具体情况是，睡梦中的沈慈直接就被惊醒。什么？就连你也丁点都没察觉到吗？是在南克森林失踪的，对吗？会不会是？秦皱眉，是什么？把话说完。沈慈眉头紧锁。会不会跟南柯森林的怪谈有关？你应该知道南柯一梦的事情，因为南柯森林出现失踪案也不是一次两次了。荡魔军团、镇魔司，甚至总司下派过来的镇魔使，全都来调查过南柯森林，但报告中也并没有指出任何异常。上方怀疑是不是有什么新的品种，能力未知的恶魔导致了失踪案的发生，可始终查不到任何蛛丝马迹。之前的失踪案里，一次最多也就失踪几十人而已，失踪人员也有重新出现的案例，但像是这么大规模的，还是头一次。秦眯眼，未知恶魔吗？事关第三魔子，事情不能按照常理推断。目前唯一的线索只有那十几只魔器者的脚印，能够怀疑的也就那几方魔爪残党、扑克牌成员。希望镇魔司派遣人手配合调查，但不要做的太明显。沈慈点头，清楚。过度的紧张保护反而会吸引目光，惹人怀疑。镇魔司的人会配合学院方进行搜查，以此隐藏人杰的真实身份。那边就拜托你了，谁出事都可以，第三魔子绝对不可以出事。秦缓缓握紧了拳头，不必多言，我很清楚自己的任务。言罢，便已挂断了通讯。而与此同时，南科一号基地负责监察的工作人员骤然发现，所有学员的手环定位全都凭空消失了，并且不再回传生命体征数据。他们不可置信地揉了揉眼睛，确认不是设备的问题，连忙通报了上去，面色煞白。不好，出事了！团雀森罗长歌三位导师在得知了此消息之后，也是懵了一下，第一反应就是怎么可能？所有学员一夜之间集体消失，这简直是见鬼了！三人立刻马不停蹄地赶往事发地点，结果就发现了空无一人的营地，以及那被毁掉的数百米森林植被，还有站在营地中四处查看的秦。三人的脸上顿时浮现出凝重之色，直接进入战斗状态。什么人？你做的吗？学员都去哪儿了？也不怪三人如此紧张，因为他们在这面具女的身上感受到了极度危险的感觉，浑身汗毛都本能的竖起。秦歪头望向三人。只是冷冷地瞥了几人一眼，身子便化作黑影崩碎，消失不见。无尽的黑暗中，只余其话语声回荡：“我是谁？你们没必要知道，别把调查的精力放在错误的方向上。此事我也在查，有线索会通知你们的。”长歌三人对视一眼。
不禁面面相觑。那面具女究竟是什么来头？此事不像是他干的，否则也没必要留待原地等自己过来。没法明说的来头吗？长歌眯眼，脸上泛起一抹苦笑之色。这下事情大条了，猎魔大策，全体学员一夜之间神秘失踪，这可没法跟院里交代。通知院方，出动所有空闲的导师、地毯式搜索，不要放过任何蛛丝马迹。联系军方以及驻扎各大南科基地的大夏防卫军、荡魔军团，配合行动，严密封锁整片南科森林。人没找到之前，不要让一只蚊子飞出这里。事情一出，多方齐动，全力搜查失踪学员。而足足播了五天的猎魔大策也直接黑屏，显示信号中断。第150章，烛光幻剑。直播间一下子看不到画面了，这可给吃瓜群众们急坏了。啥情况？咋不播了？我买的一打啤酒还没喝完，拿啥下饭啊？是因为冠军已经毫无悬念的被人渣拿下了，所以不播了吗？这哪行？我还要看他装逼呢。路人对决还没上演啊！老子可是充了 VIP 的，退钱不能够啊！往届的猎魔大策都是播完的呀，哪会提前结束？是不是转播设备出啥问题了？靠！刚得到我朋友发过来的小道消息，南科森林被军方封锁了，一级戒严，让我不要外传。我发在这里，应该没人会看见的吧？该不会是出什么事了吧？景城华新生物实验室，诺言看着没了视频信号的直播间，眉头紧皱。这臭弟弟该不会是什么扫把星转世的倒霉体质吧？怎么每次都会被卷进麻烦事里？不像是单纯的信号屏蔽啊！而安宁洗衣屋熬夜新人陶幺幺看着中断的视频信号，也是满脸懵。死我！我哥把直播间都给秀黑屏了吗？啥情况？所有人都以为转播马上就能恢复，但谁都没想到，哪怕一直到白天都没恢复直播，而且南科森林依旧处于封锁状态。荡魔军团跟大夏防卫军全都涌入森林进行地毯式搜索，可半点线索也没发现，三千多学员就这么凭空蒸发了。而没有人知道，失踪的不仅仅是学员们，甚至还有扑克牌的炸弹小队。上一刻，众人分明在监视着学员营地，并且准备对人杰下手，抢回他身上带着的那份熙攘。而下一刻，炸弹小队就出现在一处黑漆漆的地方，伸手不见五指，空气非常污浊，周遭全都是嘈杂的人声。黑桃 A 猛了。这踏马是哪儿？头顶的白炽灯闪烁了几下，最终亮起，照亮了整片黑暗的空间。这时，炸弹小队才看清，此刻众人正身处于一间不算太大的地下防御工事中，周遭挤满了形形色色的人，粗略估计，这里足足挤了上万人，有的拖家带口，小孩的哭声，老人的咳嗽声，还有惊恐的叫声混杂在一起。就在这时，地面传来一阵剧烈的震动声，大地摇晃，灰尘顺着防御工事的顶棚簌簌而落，人们顿时惊恐地叫了起来。我我们会没事的吧？防卫军一定能撑到支援到来的吧？咱们一定可以活着被转移到锦城的，对吗？别怕，防卫军一定能挡住魔朝进攻的。等到了锦城，咱们就能开启新的生活了。乖宝乖宝不哭哦。呜、哦、妈，我害怕，我呃，我真的能挡住吗？这么久了还没消息，外边的震动好剧烈，这人防攻势该不会撑不住的吧？要是塌了的话，人们嘈杂的谈论声夹杂在一起，每个人的脸上都写满了恐惧与彷徨。黑桃儿的脸彻底黑了，怎么会是在防御工事里？咱们不是在南科森林的吗？他妈的，咱们该不会被那只蜡烛恶魔拉进他的烛光幻界里了吧？这又是他记录的哪一段时光？该死，该死的，麻烦大了！炸弹小队所有人的脸色全都难看了起来。方片二磨牙，就是不知道这座烛光幻境的难度怎么样，是不是死境？如果是死境，可就不好办了。梅花儿，将夕阳保护好，别弄丢了。只见梅花儿重重点头，张开大嘴，竟然直接将那排球大小的水晶球吞进了肚子里。这一幕也算得上是相当惊悚了。而红桃二则是扭了扭脖梗，慌个屁！以咱们这次的牌面来讲，死境又如何？凭咱们的实力，我并不认为这烛光幻界里有什么东西能威胁得到我们。只要找到此烛光幻界中的蜡烛恶魔的烛焰所在，此界便可破之。毕竟任何烛光幻界都是蜡烛恶魔所记录下来的一段时光。只要他记录了，就说明其一定在现场。找到他，蜡烛恶魔就是我们的了。黑桃二眯眼，还是别太乐观了。如果我们找不到，如果这是连我们都对付不了的死境，那么我们就会一次次的在这里被折磨致死，直到被榨干所有的情绪之力。黑桃 A 狞笑一声，到底是不是死境？出去看看不就知道了？哎，你们这群 NPC， 把路让开，你们挤到老子了！而此刻，人防工事里的民众们全都一脸惊恐的看着炸弹小队。什么 NPC？ 你们在说什么？我话还没说完，只见黑桃 A 狞笑一声，抬手间凝聚出魔气大手，对着身前就拍了下去。轰！
，一巴掌下去，上百普通民众被拍成肉泥，鲜血飞溅的到处都是。哎呀呀，恶魔！你们是恶魔！人群四散而逃，不住的挤着，惊叫着。人防工室内一片混乱。黑桃 A 嗤笑一声，倒还挺真的，有点意思。其正要继续下手，只听“轰”的一声，整座人防工室的棚顶被直接掀翻了，露出了漆黑的夜空以及那清冷的明月。一只古籍巨人张开血盆大口。居高临下的望着人防工室里的民众，一道魔光炮就喷了出去。黑桃 A 当场猛掉，五阶巅峰的古籍巨人，轰！黑桃 A 当即召唤出暗语魔像用以防御，可他根本就挡不住这魔光炮，被当场碾碎。与他一同去世的还有人防工室中的上千民众，炸弹小队脸都白了，怎么会是古籍巨人？躲，躲开！这是死境，必死之境啊！然而，让他们更加绝望的一幕发生了。古籍巨人并不仅仅只有这一只，还有一只更大的，半只脚都迈进六阶大门了。炸弹小队刚要撤出坍塌的人防工事，后面的古籍巨人一个大吸，直接吃了仨扑克牌，将他们的身体当场绞碎。而黑桃二几个则是拼尽全力逃了出来，环视全场。然而眼前的一幕则是让众人的面色彻底白了下去。此刻炸弹小队正身处于城市的中心，而整座城市已经被破坏殆尽，彻底化作一片废墟，到处都是燃烧的火焰，弥漫的硝烟。城中全都是四处游荡的恶魔，将人防工事一个个的攻破、扒开，肆意的吞吃、撕咬着里边的普通民众。无论民众们怎么逃，最终都会葬身于魔口之中。人们在哭喊，在祈求，但根本不会有人救他们。遍地都是被咬得不成人形的残尸，这已经不是城市了，而是一座人间炼狱。你可以在这里看到所有的人间悲惨，即便是扑克牌杀人无数、恶事做尽，他们也没见过如此悲惨的人间炼狱。梅花二面色惨白。这踏马到底是什么残酷的时代？这只蜡烛恶魔到底活了多久？而头顶高悬的明月似乎已经说明了一切。黑桃二级道：“找竹叶，不然我们将被这座烛光幻界折磨致死。”快呀、啊！他们四处搜索着竹叶有可能存在的地方，但城里的人太多了，任何一个人都有可能是竹叶所在。但他们也并非是毫无收获。黑桃二发现，城里竟然还有大夏防卫军的存在。只见一处被破开的人防工事中，宁川就这么跪坐在地上，满身的鲜血，胳膊也没了一只。他的身上散发着微弱的昏黄之光，那光芒驱散了附近的黑暗，将周遭千米范围笼罩其中。昏黄之光化作护罩，将一切的恶魔阻挡在外，任凭恶魔如何攻击撕咬，都没法侵入之护罩内。护罩里还守护着数千民众，但此刻的宁川也已经逼近极限了。他的身上早已燃起了生命光焰，但就连生命光焰都已经极其微弱了。随着恶魔的攻击。那光芒笼罩的范围也在不断的缩小着，人们惊恐的往中间挤着，但总是有人落到光照之外，被恶魔撕扯分食。这一刻，宁川仰头望着夜空，脸上已经分不清是鲜血还是眼泪。我真的快撑不住了，所有人都死了，只剩我自己。天火究竟何时燃起？疾风部队死守叶城，战至最后一人，没有一人撤退，支援究竟在哪儿？我们是被抛弃了吗？峰哥，我或许撑不到天火燃起之时了，对不起。黑桃二的目光直勾勾地盯在宁川的身上，或许是他，冲过去，先试一试，不然我们……然而还没等他说完，一只体型无比巨大的地龙恶魔从大地之下窜出，张开血盆大口，朝着炸弹小队蜂鸟而来，就连那两只骨骼巨人也跟着追上来了。黑桃二的脸都白了，六阶地龙恶魔，嘶！快吃魔念珠，抵御记忆清洗，不然我们一旦死掉，开启下一个循环后，上一个循环的记忆全都会被清除。一切都得重头开始，他连忙摸向腰间，面色骤然一白。魔念珠呢？二哥，魔念珠消失了呀！该死，该死的呀！半点活路都不给的吗？地龙朝着几人一口吞下，无尽的循环，同样也在炸弹小队的身上上演，只不过他们的经历要比人杰他们所经历的烛光幻界惨多了。第151章，关键的点。锦城滨江花园小区里，楼下的一处小超市门口，一身穿白色背心、大短裤。他拉着个拖鞋，拿着个蒲扇的中年男人正坐在商铺门口，跟几个老大爷打斗地主。那几个老大爷脸上贴的全是纸条，跟脑袋上长了个托布似的。我说：“小王啊，你丫的没出老千吧？怎么把把都是你赢？老子苦茬子都快输掉底了。”只见中年男咧嘴一笑：“打牌嘛，输赢很正常。不过打的年头多了，赢的时候也就多了。”四个二，仨老大爷脸一黑：“要不起？”小王咧嘴一笑。正要一口气把牌全出了，而就在这时，超市里走出一个刚二十出头的年轻人。“爸，我妈有事叫你。”“滚滚滚，我牌还没打完呢。”“是即是。”
。小王眉头一皱，直接把牌扣在桌面上，随即笑道：“几位老哥哥多担待，大儿子，你来替我打，别败了我的手气。”说话间起身回屋，而那年轻人则是坐了下去，出出到哪儿了？老大爷，我刚出了四个二，你要不起，现在到我出了。哈哈，好。小王一回到楼上房间，面色便彻底沉了下去。因为屋子里足足站了十几个面具西装男，面具上全都带有扑克牌标志。什么事？小王大人，黑桃二他们出事了，身上的追踪信号全部丢失，并且南柯森林被封锁了。据可靠消息称，正在里边进行猎魔大测的学员们也失踪了。镇魔司防卫军当魔部队的人正在地毯室搜索南柯森林。二哥他们，小王眼神一冷，不耐烦地啧了一口。以他们的实力，根本不可能在短时间内被灭掉，甚至信号都丢失了。估计是被那只蜡烛恶魔拉进烛光幻界了，终于还是出现了吗？千防万防，到底还是中了招。希望他们在幻界里不要折腾太久，等他们出来，熙攘在手，抓捕蜡烛恶魔不成问题。手下当即道：“的确，但最主要的问题是，他们该如何在防卫军的眼皮子底下离开？南柯森林可是被封锁了。”小王眉头紧皱，如今时期敏感，魔爪刚被灭掉，若是咱们太过强势，很可能招来灭顶之灾。实在不行，只能让他们自求多福了吗？说是这么说，这就跟放弃小队没有任何区别。手下道：“可大王的意思是，无论付出任何代价，这只蜡烛恶魔必须拿到手，其很有可能诞生于大灾变时期，价值不是一般的大。”另外，执行官魔术师大人对这只蜡烛恶魔特别感兴趣，点名要拿到手的。如果我们做不到的话，上面可能就……小王脸一黑，随即深吸了一口气。看来这个突破口只能由我来打开了。衣服给我，我出趟门。哎，醒醒，别睡了，醒醒。学员营地，任杰再一次被宁川叫醒，一切都在重复上演着。而这次刚一醒过来，任杰就开启了顺眼，但他并未做出任何行动。此刻，他的眼中满是疲惫，红血丝遍布，整个人都显得很丧，精神已经处于快要崩溃的边缘。没办法，这一天任杰已经快要过土了，脑海中的顺眼记忆太多了，多到他头都快要爆炸的程度了。他已经记不清这究竟是第多少次循环了，第五十次还是第八十次？在这么多次的循环里。任杰尝试过了自己能想到的所有办法，带着所有学员逃跑没用，最终只会来到叶城跟大家说清楚循环之事没用，只会被直接强制回荡，继续下一次循环。抵达叶城后，带着所有学员直接撤退还是没用，跑着跑着就归档了，哪怕是躲进防御工事，工事也会被破，所有人还是要死。任杰甚至尝试过不往叶城退，直接在营地里跟魔朝开战，结果死得更快。当天晚上大家就团灭了。而后，任杰又想到，这循环是不是就像是那种游戏副本似的，只有达到特定的条件，打赢大 boss 之类的才会通关，在夜城击退魔潮，亦或是挨到天火燃起才行。足足十几次次的循环，任杰把自己的主攻方向换到了这边，结果打不过，根本打不过。那两只古籍巨人足足五阶，甚至还有一个六阶大地龙，任杰利用了手头有的所有资源，换了无数个战术。最好的一次战绩，是以近乎于全部战死的代价。灭杀了两只古籍恶魔，但最终还是被地龙给灭了。尝试了这么多次，任杰最终还是放弃了，因为叶城根本就守不住，魔潮也无法被击退。如果只有完成这个成就才能通关，那么任杰他们这辈子也没法通关了。后来任杰还尝试过躲起来，看看究竟能否挨到黎明，等到天火燃起，主打一个最长存活时间。但任杰也仅仅是活到了后半夜而已。叶城被迫，整个异人间炼狱，只剩宁川一个苦苦支撑。最终，所有人还是全都死了。任杰活到了凌晨三点三十一分，这就是最长的存活记录了。他的精神几乎被击垮，根本找不到打破循环的方法，甚至摆烂了几个循环。而也就是在这几次循环中，任杰开始思考：为什么？为什么循环非得是一百八十年前的这一事件？这段时光又为什么会化作循环？如果这背后真的有什么不可名状之物在操控着这一切，那么它的目的是什么？又为何让我们一次一次的去经历这段历史？他究竟想要传达什么东西？任杰开始从头梳理自己经历过的所有循环，不放过一切细节，甚至又刻意的去正常的经历了几次，以确认自己的猜想。他感觉自己已经抓住了重点，但留给任杰的时间不多了。如果再过几次依旧无法破局的话，那么任杰的精神也即将彻底崩溃了。每一次经历同伴挚友的死亡，任杰的心都会被撕裂一次。其他人还好，他们不记得这一切，每一次都是个新的开始，只不过是奔赴死亡罢了。但任杰不一样，为了破局，他记得所有循环中发生过的事情，他的痛苦要在所有学员之上。而如今，所有学员们的精神状态都开始变得不佳了。
他们变得无精打采，甚至有些人已经眼神空洞。哪怕他们不记得这一切，但每一次的死亡、精神剧烈波动，都已经快要将他们榨干了。江九黎、莫婉柔、陆晨他们一个个都跟被霜打了的茄子似的，而此刻循环刚好进行到陆晨偷袭、被宁川崩飞之时，望着宁川身上泛起的昏黄之光，任杰忍不住好奇道：“川哥，你这是什么能力？光系能力吗？看起来不太像是单纯的基因舞者的。”宁川愕然：“你倒是好眼力，我的确不是普通的基因舞者，而是魔器者来的。”任杰咧嘴一笑，眯眼道：“巧了吗？这不，我也是魔器者。”第152章破局，宁川急坏了，有什么事回头再说。时间紧迫，先撤退。任杰笑眯眯道：“好好好，我配合。”于是任渣大军以及防卫军外加普通民众们一起开始撤退转移。而在赶路之时，任杰完全心不在焉，目光时不时瞥向宁川，观察着他的一举一动。至于周遭的一切，任杰已经彻底不关注了，因为没用。每一次循环过后，一些与时代不相符的小 bug 漏洞都会被补全。这么多次的循环下来，这时空已经近乎于完美，几乎挑不出什么毛病了。这会更加让人信以为真，觉得这一切就是真实发生着的。而且，就算是挑出漏洞，依旧无法结束循环，完全是无意义之举。而就连转移过程中那突如其来的插杆袭击，任杰也根本不管了，反正陆晨躲得开。只见任杰就这么凑到了宁川跟前，脸上露出人畜无害的笑容：“川哥，咱俩都是魔器者，刚一见到你，我就觉得特别亲切。能给我说说你契约的是啥恶魔不？”恶魔有什么能力？原罪是什么？代价又是什么？我好奇。宁川一怔，随即苦笑一声：“这有什么可好奇的？而且，身为魔器者，原罪、代价什么的都应该保密的吧？”任杰摊手道：“这有什么可保密的？我契约的就是七曜天魔，代价是魔化后必须偷女生苦茶子，原罪是色欲之罪。”陆晨一怔：“撕你契约的，竟然是七曜天魔吗？怪不得你的属性。”任杰：“好大可真好骗。”话说啥你都信啊？然而一旁的楚生却惨叫一声，牙都快磨出火星子了。啊！为什么同样都是色欲之罪，你的代价如此美好神圣，而我的代价就是崩屁？这不公平！任杰挑眉，可能我色的纯度比你更高。一旁江九黎无脸，你就听他骗人去吧。他之前还说自己的代价是必须干掉场中对他威胁最大的呢，然而根本不是，也没见他得魔痕病。作为一个屁一百个谎的任杰，从他嘴里说出来的话。最好标点符号都不要信的。莫婉柔嘴角直抽。话说这代价真的值得被羡慕的吗？宁川听了也是嘴角直抽。你，你的代价还真是有些特别。至于我契约的恶魔吗？还是先保密，你会知道的。他自然而然的避开了这一话题，而任杰也并未再追问下去，嘴角不自觉的勾起一抹弧度。很快，众人就抵达了叶城，一方魏军上前报告情况。众学员决定离开还是留下？任杰当然选择留下。学员们都开始去转移民众的时候，任杰则是偷偷溜走，找到了当初给宁川报告的那名防卫军。哎，李哥，有个事儿跟你打听一下。李林一怔：“你咋知道我姓啥？”任杰翻了个白眼：“老子这一天过了八十几次，别说知道你叫啥名了，所有防卫军的信息自己几乎都了解遍了，好吗？多大、身高、体重、家是哪儿的，都有什么家庭成员，全都如数家珍了。这不重要，我想问问你，宁川契约的恶魔到底是啥啊？”他不跟我说，我好奇的心直痒痒的呀。李哥一定知道的吧？任杰对李林的印象极为深刻，因为那个时候烽火之墙破洞，他是第一个冲上去堵的，并且说了一句：“川哥，要将这一切清楚的记下来啊，好好记住，一定要撑到天火燃起来，清楚的记下来，好好记住。”这两句话的疑点很多，所以任杰找他问宁川的能力，他肯定知道一些。只见李林一脸为难，这不太好吧？任杰一把搂住李杰的肩膀，有啥不好的？我们都留下来帮忙守城了，咱们可都是自己人的。李林抹了抹鼻子，那我跟你说了，你别出去乱传哈、啊。从李林这边回来，任杰显得异常兴奋，转头又找到了一个叫林天志的防卫军。之所以找到他，是因为他在之前的循环里也说过一句：“这是我生命中的最后一次冲锋，请见证。”这个见证就很有意思了。天志哥，我问你个事儿啊。这一刻的任杰就跟调查户口似的，挨个找防卫军问东问西，而且做这些的时候都有刻意避开宁川。时间转眼到了夕阳西下之时，梅任书就对全员又坐在了那城墙头上。随风跟宁川都在，大家正在跟随风谈心，而他也拿着那只刻了字的酒壶喝着。任杰望着天边落日，计算着时间，还不等没钱问话，任杰突然开口道：“峰哥，宁川契约的恶魔是蜡烛恶魔，对不对？”宁川一怔，刚要开口说话，随风便挑眉道：“
：“好小子，消息挺灵通的嘛，你在哪儿打听到的？”他契约的的确是蜡烛恶魔。任杰咧嘴一笑：“所以峰哥，今天是2023年8月30日，对吗？”此话一出，江九黎他们都懵了一下：“啊，怎么可能是2023年？”任杰过糊涂了吧？陆晨翻了个白眼：“你在说什么鬼话？怎么可？”随风脸上泛起笑容：“对啊。”的确是二三年八月三十，怎么了？快到你小女朋友的生日了。<笑>一边说，一边还调侃着望了一眼江九黎。然而这一刻，现场除了随风以外，没人能笑得出来。陆晨瞪大了眼睛，莫婉柔原地带住，江九黎小脸煞白。峰峰哥，你是不是说错了？怎么可能会是二零二三年？现现在不是两千二百年吗？刚好灵气苏二百年整。随风愕然，什么两千二百年？你们在说什么？灵气复苏二百年，不是才灵气复苏二十几年吗？任杰淡淡道：“峰哥说的没错，现在的时空的确是2023年大灾变后没几年功夫，人类刚刚从文明崩塌的阴霾中走出，开启基因大时代，与灵妖魔三族的压制下开疆拓土，重燃文明之火。如果我说的不错，如今的景城应该还没建设完成，正处于建设中的阶段，是大夏星火计划中首批建设的城市，因为火柴感技术刚刚开发出来，还不是很成熟。”所以没法安装在邺城，资源有限的情况下，只能先安装在建设中的星火城市里。我说的对吗？这一刻，城头上所有学员的目光都被这一幕所吸引，听得脸都白了。啥情况？ 2 0 2 3江九黎更是起了一身的鸡皮疙瘩，忍不住往后挪了挪。任杰，你你在说什么？可别吓我呀！你，随风眉头紧皱。当然是这样，不然还能如何？而且我跟你们说，景城虽然还没建完，但“景”的这个字。还是弟兄们帮忙想出来的，取的正是锦绣山河之意。当锦城于大夏这片沃土上屹立而起的那一刻，就是星火燃起之时，定能为无数人族同胞的心中燃起希望之火。哎，真想看看锦城彻底建成究竟是怎样的光景啊！可惜，可惜了。这一刻，随风望着西沉的落日，眼中满是感慨之色。然而，学员们一个个却都脑瓜嗡鸣，一脸惊恐地望着随风，望着防卫军战士，望着邺城中的一切。2023年。一百八十年前，我们这是穿越了吗？然而任杰的目光却落在了宁川身上，眼神平静。从开始到现在，宁川都只是沉默着，并没说话。而任杰却淡淡道：“所以这一切都是你做的，对吧？”宁川，所有人的目光全都集中到了宁川的身身上。宁川依旧沉默着，不禁握紧了拳头，钢牙紧咬。任杰眯眼：“你不说是吗？”好，那便由我来说。第一百五十三章。你们便是那长夜中燃起的天火。莫婉柔白着大脸，舔了舔干涩的嘴唇。任杰，这一切究竟是怎么回事？不会是我们想的那样吧？如果只是任杰单方面这么说，大家可能还不会信。但随风都这么说了，就……只见任杰从城墙上长身而起，一双眼睛死死地盯着宁川。就是你们想的那样，这一切从我们在营地里被叫醒的那一刻开始，就已经跌入幻界了。这一切并不是真实发生的，也可以说，的确是真实发生过的。只不过是发生在180年前的一段历史，一段被记录下来的时光，而我们并不属于这段时光，而是来自于180年后的未来，属于被强行拉进这段时光的外来者。叶城早就于180年前覆灭了，还记得我们看到的那片废墟吗？就是城遗址，哪里就是曾经的叶城？被拉入这段时光，我们只会在守城之时死去，随着叶城一起被埋葬。无论怎样，都活不到黎明到来。任杰这一番话，直接把学员们的脑瓜子担当机了。所以这一切都是在180年真实发生过的，我们只不过是被拉入了这段过去的时光里。陆晨咽了口唾沫，你，你是怎么知道这些的？分明是第一次经历，你就能如此确定？任杰冷笑着，和第一次吗？这是一个无法被打破的循环，我们一直被困在这一天里，循环了82次，这次是第83次。每一次死亡，幻界都会重启，并且变得更加完善。我们会被抹去所有的记忆，跟着循环再来一次，反复去世。没人可以察觉到真相。只会越陷越深，最终耗尽所有精力，被折磨的精神崩溃。你们没发现自己精神很疲惫吗？你们不记得，但我记得，真正的答案是我死了82次，一点一点挖出来的。我尝试了一切可以尝试的方法，这一天已经被我给过烂了。所有人都一脸惊骇的望着任杰。如果大家真的在这一天里不断循环，而且每次都被抹除记忆的话，任杰究竟是怎么撑过来的？死！只见任杰接着道：“还记得南柯森林的怪谈吗？南柯一梦啊，这就是。”那所谓的南柯一梦了、啊，如果这幻界是一个梦境，那么我们这三千多人就都做了一个共同的梦，只属于过去的梦。
，学员们鸡皮疙瘩都起了一身。靠，还真被怪谈给找上门了呀！若不是人杰点出来，大家究竟还要在这幻界里循环多久？江九黎白着俏脸，那，那你怎么确定就是宁川的问题？为什么会有这一循环？又为什么会是这段时光？人杰望向宁川，因为每一次死亡堕入黑暗之时，我都会看到一抹一闪即逝的烛光。而宁川的恶魔是蜡烛恶魔，这恶魔具体有什么能力，我了解的不是很多。但烛光有守护防御的能力，另外这烛光应该也有记录某一段时光的能力，不然李玲不会对宁川说一定要记住，林天志也不会说请见证。防卫军们不想自己死的无声无息，所以给宁川立下了嘱托。而这一点，我也找李玲跟林天志确认过了。而且宁川也的确撑到了最后，是最后一个死掉的防卫军，他亲眼见证了叶城的覆灭，防卫军的覆灭。这一刻，所有人的目光全都落在了宁川的身上。宁川只是红着眼睛瞪向任杰，可任杰并未停下，而是接着道：“如果谁有能力将这段时光全部记录下来的话，那么只有一个人有这个能力，就是宁川。至于为什么会是这段时光，为什么会无限循环？据我所知，恶魔以情绪之力为食，蜡烛恶魔想要存在下去，就需要有足量的情绪之力，所以才将我们拉进这幻界，经历这段时光。”让我们一次次的随着叶城覆灭，经历生离死别，吸出大量的情绪之力，供给其吸收。没有比这个更便捷的方法了，不是吗？而这幻界也会往我们的脑海中输入信息，改变我们的认知。就比如叶城继承魔潮的存在，让我们觉得这一切真实且合理，去自动的忽略一点，这样就更不会去怀疑此事的真实性了。莫婉柔咽了口唾沫，头皮发麻。所以这就是南柯森林为什么每隔一段时间就会有探险家失踪的原因吗？因为他们。也被拉进了幻界之中，经历循环。人杰笃定道：“是这样的，如今我们对于外界的人来说也是失踪了的，所以我们联系不上学院，接收不到任何外界传来的消息。而实际上，叶城已经覆灭了，三十万民众全部都葬身于魔口，疾风部队也早在一百八十年前全员阵亡了，所有人都战死在了这里，包括宁川自己。而活下来的，或许也只有那只蜡烛恶魔而已。带着这段被记录的时光，一直存在到了今天。我说的对吗？这一刻。”全场都如死一般的寂静，学员们瞪大了眼睛看着眼前的一切。这些活生生存在于眼前的防卫军们，他们都已经死了吗？这些都是180年前那些防卫军先辈们的阴魂吗？还有那些民众，学员们的眼神无比复杂。这一幕是如此的真实。这些防卫军都是有血有肉的人，并不是单纯的 NPC。那些民众更是。今天下午，学员们甚至还帮忙转移了民众，跟防卫军吹牛打屁，还交上了朋友。可现在却告诉大家。这些全都是已经死了一百八十年的人了，这怎么能让人不崩溃？所有的防卫军都愕然地看着自己的双手。我们已经是死人了吗？一切的结局早就已经注定了吗？这一刻，随风脸上的笑容也消失了，回首望向宁川，他说的这一切都是真的吗？大家早就已经死了，我们只是一段被蜡烛恶魔记录下来的时光。宁川双眼血红，表情几近崩溃，死死地盯着人杰。为什么？你为什么要说出来，让这一切继续下去？不就好了吗？我承认你说的都对，但有一点你错了。我并非只是单纯的为了情绪之力喂养蜡烛恶魔，我只是想要你们体会下我们所经历过的绝望，懂吗？你们真的理解吗？我们疾风部队一万多人死守叶城，拼尽全力守护那叶城三十万民众，就因为那一道死命令，所有弟兄全把命搭进去了。我们本可以走的，本可以不管这些的。人杰难得沉默了，只是静静的听着宁川诉说着。宁川钢牙紧咬。可这一切真的有意义吗？我们所有人扛到了最后，也没能护住那三十万人。我亲眼看着他们被恶魔们一个个撕咬致死，却无能为力。我见证了所有人的离开，我祈求神明，祈求恶魔，我跪在地上哀求我所能哀求的一切。可扛到最后，我也没能等到天火燃起，也没能等到支援降临。我无数次眼含期待的望向夜空，可回应我的只有失望。我们什么都没能守护的了，那我们把命搭在这里的意义又是什么？没人记得我们。记得那夜城三十万民众，我们被淹没在历史的长河中，无人提起。你告诉我，一万多弟兄把命搭在这里，到头来究竟为的是什么？你说啊！任杰深深吸了一口气，眼中似有火焰燃烧。天火真的没有燃起来吗？我告诉你，这一万多战死在夜城的疾风部队战士们，就是那于长夜中燃起的天火。此话一出，宁川怔住了，怔然的望向任杰，所有防卫军的目光全都集中在了任杰身上。只见任杰眼眶泛红。对于你们来说，我们来自于未来，来自于180年后。我可以明确的告诉你，锦城建起来了，星火燃起来了。大夏沃土之上， 3 3座星火城市矗立不倒。
撑起了属于人族的生存空间。大地之上已经星火遍布，我们拥有两座灵泉、大夏防卫军、龙角、司药厅、镇魔司、群星工会，太多太多！人类文明之火已经重新燃起，并且越烧越旺。虽然我们弄丢了天空、海洋，甚至是月亮，还要面对来自于灵妖魔三族的威胁、魔灾的威胁，但又能怎么样？人族已经破茧成蝶，于新的时代在这片世界上站稳脚跟了。我们已经拥有自己的话语权了。越说人杰越激动，经历了83次循环的他，无疑是感触最深的那一个。如今的大夏盛世，人族之基是踩在诸位先辈的肩膀上建立起来的。在人类文明最黑暗的时刻，你们就是那长夜中燃起的天火呀，点燃了星火，也点燃了无数人类同袍心中的希望之火。第154章：熄灭的烛焰。这一刻，所有防卫军都愕然地望向人杰，眼中甚至已有泪水浮现。随风更是激动的把这人杰的肩膀，眼眶泛红。真的吗？你说的是真的吗？星火城市建立起来了，而且还是33座。人族拥有两座灵泉的吗？大夏已经真的那么强大了吗？人杰重重的点头。我以自身性命担保，我说的一切都是真的。有时候我挺恨自己出生在这个时代，因为这世界对我来说太过残酷。但如今我庆幸自己出生在这个时代，因为如今的生活比起从前已经好上太多太多。大夏山河寸土寸血，并非一句空谈。陆晨神色凝重，我可以佐证，人杰所说的一切皆为真实，未来就是如此。江九黎举手，我也可以佐证，我佐证，我也是。一个个学员举手高呼，以证明人杰说的是真的。此刻的随风早已泪眼婆娑，好啊，太好了，真的好啊。而防卫军们的脸上也露出了欣慰的笑容，泪水不住的滑落着。值了，一切都值了。大夏已经这么强大了吗？咱们这帮兄弟也并非什么也没做到啊！真的想去未来看一看啊，看看那时的大夏究竟有多美好。哈哈哈，不亏不亏，虽然咱们没赶上，这帮仔仔不都赶上了吗？足够了啊！就算没撑到黎明降临，我也心满意足了。这一路走过来，真的是太难了，没人能理解的了。此刻防卫军们的心情，而人杰的眸光则是落在了宁川的身上。我理解你，我曾设身处地的换位思考过，你为什么会这么做？一个甘心守护民众，把自己的命都搭进去的人，又能有什么坏心眼？你并不是想让我们感受你们所经历过的绝望，你只是不想让弟兄们被遗忘，被淹没在历史的长河中，无人提及，对吗？你亲眼见证了每一个人的结局，你不想让他们死得默默无闻，毫无意义，所以你才把人们拉进来，让他们一次次的经历这段时空、这段历史，去见证、铭记这一切，对吗？这一刻，宁川彻底崩溃了，瘫坐在地上，放声的哭着。他们都要我记住，我全都记住了，但这有什么用？我也会死，又有谁会记得？记得弟兄们的牺牲与付出，我不甘心，不甘心啊！人杰神色肃穆，我记得，我记得你们的全部，每一个人的名字：随风、宁川、李林、林天志、赵自强、冯晓、韩风、秦宇阳、中山、关后、碧云海，包括你们的模样、信息，所有的所有，我全都刻在了脑袋里。这段历史不会被遗忘，历史也不应该被遗忘。遗忘历史之人，也不配称之为人。江九黎、莫婉柔、舒哥，他们全都怔怔地看着人杰，这跟平时那个嬉皮笑脸、气死人不偿命的人杰完全不同。果然，认真的人杰是最帅的呀！只见随风的脸上露出了笑容，拉起宁川，给了他一个大大的熊抱。臭小子，别哭了，哭得像是个三岁小孩似的。给不给弟兄们丢人？听到这么多好消息，咱不应该哭，应该笑才对的。已经没有任何遗憾了，不是吗？我们都已经是已死之人了，就别让大家继续困在这段时光里了。放手吧，人总是要往前走的，让大家坦然迎接自己的结局吧。历史就该成为历史才对，不是吗？这是我对你下的最后一个命令。说话间，狠狠地拍了拍宁川的后背。宁川红着眼眶，重重点头：“是。”随风队长，轰隆隆，巨响传来，地面开始震动，大片大片的巨树开始倒伏，无尽的魔潮冲了过来，直奔叶城。只见随风望着那冲来的魔潮，眼中泛起金光。疾风部队全体成员，在，就让我们于长夜之中再燃一次天火，封住火势，黎明已至，杀，杀，杀，杀！这一刻，随风就如那青色的箭矢一般冲向魔潮，迸发出无尽的狂风，肆意的击杀着恶魔，就连风声中都带着畅快。所有防卫军全都跟着冲了出去，他们将于战斗中迎来自己最终的结局。只不过跟以往不同的是，一个个防卫军的脸上全都洋溢着欣慰的笑脸，不留遗憾的笑脸。
。只见随风的身子于无尽的狂风中一点点的化作尘埃，回首望向人杰众人。历史已然成为过去，未来便交给你们这些年轻人了。就让遍布大夏沃土的点点星火燎原吧。一个个防卫军的身影全都在魔潮中逐渐消失。这一刻，人杰眼眶泛红，双眼一眨不眨地望着这一幕，都瞪大眼睛看好了。去见证这段历史，这正是我们来到这里的意义。学员们全都沉默着，望着防卫军一个个离去、消失，而宁川依旧站在城头上，他的身子也逐渐化作光点，面带微笑的望向人杰。谢了，不必，这话本应该是我对你们说的。宁川回望叶城，我们已经成为历史，在遥远的未来，你们也将成为历史。而我希望，未来之人也能铭记你们所创造出来的历史。如果还不值得被铭记，那么就去创造历史吧。任杰咧嘴一笑，抬起手掌，跟宁川重重的击了一下掌。我会的。只见宁川道：“我早就已经死了，如今这意识不过是被蜡烛恶魔记录下来的一段时光，只能存在于烛光幻界里。等我消失，便将蜡烛恶魔的烛焰熄灭掉吧，这样烛光幻界才会消失，这段时光也会随之不复存在。而到底要不要重新燃起蜡烛恶魔的烛焰，看你自己好好使用它吧，应该会帮到你们。”任杰点头，循环终于被打破了吗？他也长长的松了一口气。而这一刻，宁川突然想起了什么。哦，对了，烛光幻界中不只有你们一伙人而已，还有一伙十几个人，都是魔器者，等级蛮高的，什么黑桃二、红桃六啥的。他们在稍后一点的时光里，一次次的经历夜城覆灭，被恶魔所杀。所以你们一直没碰到他们。一旦烛焰熄灭，他们也会从循环里解脱。不知道会不会威胁到你们？小心点，我要说的就这么多了。人杰一怔，刚想问一些细节，而宁川已经完全化作光点消失了。黑桃二。扑克牌的人也在烛光幻界里，他们该不会也是奔着蜡烛恶魔来的吧？好家伙！而随着宁川消失，原地出现了一支蜡烛。只见这支蜡烛呈纯白色，身上还流淌着燃烧后的蜡烛油。如今只剩下大概十厘米那么长了，看起来胖胖的。而蜡烛主体上长着一张卡哇伊的脸，俩眼睛一个嘴。此刻正好奇地盯着人杰，头顶的烛焰摇曳不休，并且这只蜡烛恶魔并没有真正的实体，而是虚幻的身躯。人杰望着这小家伙，嘴角直抽。好家伙，就是这么个小东西下了这么一盘大棋吗？差点把大家给玩死在循环里。这一刻，所有学员都好奇地盯着蜡烛恶魔，而魔潮也已经冲过来了。只见人杰试探性地把两根手指伸到了蜡烛恶魔的头顶，他畏惧地退了两步，可并没有躲开。那我吸了哈，大家做好准备。江九黎几人连忙点头，而人杰则是两手一掐，直接熄灭烛焰，掐在了烛心之上。下一刻。烛光幻界中所有的景色全部消失，唯剩下无尽的黑暗。第155章，少年，你相信光吗？一股眩晕之感传来。当黑暗消退，全体学员全都回到了人渣大军的营地中。人杰在帐篷里躺着，蓝若冰跟韩烟雨他们在一旁的草丛里趴着。怎么失踪的？又怎么出现了？所有人都一脸懵的爬出帐篷，茫然的望向四周。四周一片漆黑，此刻正值深夜。江九黎白着小脸，所以说。我们确定是出了循环的吧，而不是掉进了一个新的坑里。人杰嘴角直抽，若真是这样的话，那可就太坑了。只见人杰晃晃悠悠地走到了陆晨跟前，陆晨有些迷惑地看着他。下一刻，人杰抬起拳头，对着陆晨的眼眶就是“梆”的一拳，给陆晨捶得后退两步，砸出了个黑眼圈。巨量的情绪迷雾从陆晨的头顶吸出，被收集到镜湖空间中。陆晨，咦，你搞什么？想死了呀？你？人杰摆了摆手。就是想捶你一下，没别的意思，不要误会。陆晨一口钢牙都快咬碎了，抽出三叉戟就要跟人杰拼了。而就在这时，人杰却咧嘴一笑，可以确定，我们真的打破循环了。情绪迷雾的出现足以证明这一点了，并且手环上也都开始显示信息了。而之前经历的，仿佛真的是南柯一梦般。唯一不同的是，江九黎他们只有一次循环的记忆，可人杰足足有83次。就在这时，只见蜡烛恶魔不知道从哪冒了出来。就这么杵在人杰的头顶，好奇地望着周遭的一切。只不过此刻的蜡烛恶魔是熄灭的状态。陆晨好奇地伸手去抓，神奇的一幕发生了，他的手直接穿过了蜡烛恶魔的身体，并没有碰到东西的触感。只见陆晨直咧嘴，这家伙到底是什么级别的恶魔，搞出了这么大的事情，甚至能将咱们三千多人一起拉进烛光幻界？我可从未听说过蜡烛恶魔。蜡烛恶魔的等级，学员们根本看不清。不过可以确定的是，这家伙至少有五阶。而且活过的时间异常漫长。南柯森林之所以改名，也完全是因为这家伙的存在。人杰刚要说话，就在这时，营地北侧传出震耳欲聋的魔吼声
以及数人的惨叫，惊人的魔气从那边迸发而出，甚至把周围的巨树轰断。别杀我，别杀了呀，我受不了了啊！让我死吧，我不想活了，不要再继续下去了，求你！咕嘿咕嘿嘿，我没疯，别拦着我，我要杀光所有人！哈哈哈哈！这今天的气势顿时吸引了所有人的注意。只见营地北侧骤然出现了十几道身影，正是刚从烛光幻界中脱离出来的黑桃二等人。此刻，他们一个个的脸全都苍白如纸，满身的大汗，眼睛中全都是红血丝，极其神经质，显然精神已经到了即将崩溃的边缘。他们的循环一圈的时间比人杰他们的短多了，最长存活时间也才只有13分钟而已。人杰他们在里边足足经历了83次循环，一次循环基本都在20个小时以上。而天知道这些扑克牌究竟在里边死了多少次。黑桃儿愕然地望着周遭的环境，出来了吗？还是掉到了新的烛光幻界里？奇异歪头。便看到了营地中的人杰他们，眼泪唰的一下就流出来了，出来了，真的出来了啊！而就在这时，一只漆黑的魔爪从天而降，直奔黑桃儿重重拍去，其连忙避开。只听“轰”的一声，大地震颤，土石飞溅，呈现在眼前的是一只体型无比巨大、双眸猩红的暗语恶魔。不仅仅是他，场中还有修罗恶魔、巨江恶魔、水鬼恶魔、长蛇恶魔等等。这些并非是普通的恶魔，而是堕魔者。魔气者完全被魔灵吞噬抑制，就会化作堕魔者，彻底失去人性，成为真正的恶魔。而由于这种堕魔者以魔气者作为胚胎孵化而出，所以往往都比正常的恶魔强出很多。扑克牌十几人的炸弹小队，如今只剩下四个二梅花九，跟红桃六没化作堕魔者。其余的成员，甚至包括黑桃 A 在内，全都在循环里被折磨的精神崩溃，堕落为魔了。然而黑桃二可不管他们，这些人已经不是人了。他的眸光直接锁定在了人杰头顶的蜡烛恶魔身上，双眼迸发出逼人金光。对，这个就是这个，把他给我，不然老子就把你们全都杀光。老九，别让他们给跑了！一时间，仅剩的扑克牌成员直接朝着人杰等人杀去。梅花九更是怒吼一声：“止可香必是结界！”随着其大手一挥，六面结界壁垒顿时成型，将整座营地都封印在了结界里，防止任何人逃跑。而那些堕魔者也发现了新的杀戮对象，全都一股脑的朝着学员们杀去。人杰他们根本就没跑，因为跑也跑不掉。这些扑克牌成员的等级大家都看不出来，至少有五阶，更别提那些堕魔者了。在原地等待支援到来是最佳选择。刚一出来，人杰就已经用手环联系学院了。察觉到定位的工作人员更是第一时间通知了学院导师。长歌森罗团却几人正急速朝着营地赶来，撑死也就两三分钟的时间。更让人杰安心的是，自己是有护道人的。情一定会过来，但问题是，究竟如何撑到支援到来？就听人杰大吼一声：“所有学员，朝我集中！”不用人杰说，学员们已经朝人杰挤了。大家都经历了循环事件，虽然人杰平日里不当人了一点，但关键时刻他也是真靠得住啊。除了释放魔威之外，能挡住扑克牌的办法就只有一个了。只见人杰二话不说，一把将自己头顶的蜡烛恶魔给揪了下来。陆晨抓不住的，人杰一把就抓住了。或许是因为魔名刻印的缘故。或许也是因为宁川最后的交代，这一刻，人杰的指尖骤然亮起不灭赤焰，对着蜡烛恶魔的烛心就是一点。当烛光被点燃的那一刻起，蜡烛恶魔所有的能力，人杰便了然于心了。这就相当于一种认主，谁点燃了烛焰，这烛光就属于谁了。但这不等同于魔气，人杰无法直接使用蜡烛恶魔的能力，撑死也就算是一只魔虫。不过让人杰震惊的是，这蜡烛恶魔的等级竟然有六阶。就在烛光燃起的瞬间。人杰直接就把蜡烛恶魔高举，少年，你相信光吗？烛光治愈，第156章学员素质。就当人杰把蜡烛恶魔举起的一瞬，赤红色的烛焰上顿时亮起强光，散发出的烛光驱散了黑暗，将在场三千多学员都笼罩其中。轰！黑桃儿他们的攻击，包括那些堕魔者的全力一击，尽数砸在了烛光护罩之上。护罩剧烈波动，蜡烛恶魔头顶上的烛焰疯狂摇晃，但并未熄灭，显然是扛住了攻击。但蜡烛恶魔本体的蜡油则是消耗掉了一截，它整体只有十厘米长短了。一旦燃烧至尽头，就是蜡烛恶魔命尽之时。这也是人杰点燃烛焰后才知道的信息。蜡烛恶魔的能力大致有这几种：虚化可以将自身虚化，不以实体形态存在；虚化状态下非自身同意，他人无法触碰；烛光之域可以形成烛光护罩，以烛光抵挡攻击；时光刻录烛焰燃起后，可以记录一定范围内所发生的事件，变成烛焰保存。可记录多个烛光幻界，以刻录下来的时光作为基底，制作烛光幻界，可以将人强行拉进烛光幻界中进行死亡循环。蜡烛恶魔最变态的能力就在于烛光幻界了。
其六阶的恐怖战力全都体现在烛光幻界之中，那是他塑造的幻界，在里边想怎么玩就怎么玩。可到了外界，蜡烛恶魔就基本没什么攻击力了，只能靠虚化烛光之域这种能力苟着。人杰倒是想把他们拉进烛光幻界里折磨，但没办法，之前的烛焰已经被人杰熄灭了，现在是重新点燃的。新的烛焰里可并没有储存刻录的时光，但凭借着烛光之域撑到支援到来，应该并不是很难。黑桃二红着眼睛，该死。该死的，他怎么就听这臭小子的了？无论怎样，一定要将这只蜡烛恶魔抢到手。小王大人会给我们争取15分钟的时间，时间一过，可就生死由命了。不要浪费时间，全都给我开启魔化，一起打。这蜡烛恶魔没剩多长了，经不住消耗的。哎，显然，在炸弹小队从烛光幻界里出来的时候，小王就给他们消息了。与此同时，那边也开始行动了。随着黑桃二的一声怒吼，在场四个二全部开启魔化。只见梅花二浑身缭绕黑气，嘴巴变得老大，正是巨噬恶魔的能力；而红桃二的身上则是长出数之不清的六棱水晶，全身布满金刺，其契约的是金之恶魔。与此同时，方片二的皮肤化作了墨绿色，无数宛如魔蛇的藤蔓从其身体中长出，正是鬼藤恶魔的能力。其中就属黑桃二最为恶心，浑身分泌出腥臭的黑泥巴，他契约的正是沼泽恶魔。弟兄们，合体，一起破了这烛光护罩！只见全都开启了魔化的四人直接撞到了一起，以沼泽恶魔为主体，金之恶魔化作水晶甲覆盖在怪物全身，并且一只手臂完全晶化，延伸出一柄晶体大刀，而另一只手臂则是完全由鬼藤构成，头顶是张着大嘴的巨噬恶魔。四个二加在一起，直接组合成了一个十几米高的巨魔怪物，口中发出不明意味的怪笑，对着烛光护罩猛攻。那水晶大刀不断的劈砍在护罩之上，晶甲中更有水晶刺如落雨一般爆射。另一边的鬼藤则是疯狂抽击护罩，发出噼啪爆响，上面的大嘴更是对着烛光护罩猛吸，甚至将一些烛光都吞进了嘴里。更有无数泥沼从巨魔怪物身上涌出，不断的腐蚀着护罩。四人都是五阶，并且全部开启了魔化，还是组合攻击。烛光之域有些撑不住了，笼罩范围不断的缩水，蜡烛恶魔的本体也在以肉眼可见的速度消耗。按照这种趋势下去，根本用不了多久，蜡烛恶魔就得被烧光，三分钟可能都顶不住。学员们一个个白着小脸，面对这种等级的敌人，什么鬼的学院第一，全都是狗屁了。一旦这烛光户破裂，这帮怪物冲进来，必然是砍瓜切菜，一刀一个。咋就这么倒霉？刚出狼窝，又进虎穴呀、啊！正当大家都焦急的等待着支援到来之时，只见人杰直接一个大跳，踩在了莫婉柔的头上，深深的吸了一口气，气运丹田，怒吼一声：“扑克牌的全都是大傻批，你们是大傻批呀、啊！上次被揍的妈妈都不认识。”这次又出来嘚瑟了是吧？还四个二，把二都吻脸上了二火，你们老大也能放心出来让你们干活？他也是个傻批来的，我们怎么没看到七十八？啊，我懂了，因为你们根本就没有七十八，四个二货叠起来也只会更二，都二到开四次方了。啊，我懂了，你们是想 cos 老八，那你们一定是来吃屎的吧？不过就你们几个脑袋里的水放出来，能灌满太平洋的蠢货吃屎都赶不上热乎的呀！哎，打不着打不着 ，K 斯麦斯马尔法克披色谢特。勾法克要塞欧夫，垒头碧池。这一刻，所有人都一脸懵的望着人杰，他他在干什么啊？这嘴炮输出都不带停的吗？根本不重样的。你还中西结合式输出，这就是学霸的含金量吗？莫婉柔黑着脸，所以为什么每次都要站在我头顶上输出啊？我看起来就这么像讲台吗？这么说会更有感觉。四个二已经气疯了，弟兄们，干他，往死里头干他！等这烛光护照破了，我看他还怎么嘚瑟。梅花九无脸，这小子又来。而红桃六不干了，刚要还口，人家已经开喷了。你看什么看你个老六，牌面这么小，还敢出来冒头？等会儿支援来了，你第一个死啊！红桃六，陆晨黑着脸 ，L， 咱能不丢人吗？你光骂他们有什么用？只会更加激怒他们吧。人杰耸肩，不然咱们站这儿干什么？打又打不过，那就骂呀。精神侮辱也是侮辱吗？再说他们都是魔气者，精神很不稳定。骂两句，说不定精神崩溃，直接疯了呢。而且，你们不觉得咱们可以骂他们，而他们却打不到咱们，这种感觉很爽吗？这四个孙子至少是五阶体境高手，你们平常有骂他们的机会？学员们一听，好像是有那么点道理啊。于是，在场三千多学员直接就对着外边的扑克牌开喷上了，一个个可谓是出口成脏，漫天的污言秽语成吨成吨的砸了过去。越骂感觉越爽，这一刻，学员们似乎体会到了做人杰的快乐。看着这一幕，人杰脸上泛起欣慰的表情。看到没有，这就是我们猎魔学院学员的整体素质。就问你怕不怕？舒哥捂脸
，这有什么值得骄傲的呀？喂，就连江九黎都贡献了一份自己的力量。你们混蛋、流氓、呆子，长得难看、臭矮子，笑笑，雷我呸，呸呸呸，人杰，这就已经是狗头女全部的词汇量吗？亏得你还是大家闺秀，看来日后得好好教她练习一下嘴皮子功夫了呀。第157章，本人大少爷，人杰他们这边骂的正爽呢。可巨魔怪物的攻击却始终没有停下，每一次的进攻都是地动山摇。这才一分多钟过去，蜡烛恶魔就已经快要撑不住了，蜡油子被疯狂消耗，从最初的十厘米变成了不到一厘米的长度。一旦燃尽，就是蜡烛恶魔生死之时。求生的本能让他直接把目光落在了人杰的身上，将半个身子全都融进了人杰的身体里，然后猛地用力。下一刻，只见人杰强壮的身子直接以肉眼可见的速度消瘦下去，转眼就瘦成了皮包骨。差点没一屁股瘫坐在地上，只感觉身体中仿佛有什么东西被蜡烛恶魔给吸走了，而蜡烛恶魔本身的长度也增加了几厘米。人杰嘴角直抽，他这哪是烧了啊？这是烧我啊！咕噜噜噜，腹中顿时传出了震耳欲聋的雷鸣声，一股巨大的饥饿感席卷全身，甚至给人杰一种再不吃东西自己就会嗝屁的感觉。全都给老子让开！就听人杰暴吼一声，从莫婉柔头顶一个大跳，直接朝着地面扎去。落地的一瞬间，吹都不吹了。趴在地上就是啃啊，大口大口的泥土被人杰吃进嘴里，刚咽进去就吸收了，身体也随之恢复了一些。但蜡烛恶魔并未停下吸收，刚恢复一点就又瘪瘪了。人杰根本不能停，趴地上疯狠吃土，一脸狠辣。这一刻，所有学员全都惊恐的看着人杰，楚生嘴角直抽。靠，杰哥这是干嘛？他是怕自己的嘴还不够脏吗？多吃点土还能骂得更脏？不必，大可不必，你已经骂得够脏。再脏可就没法听了呀！蓝若冰咽了口唾沫，人杰除了名字是个人之外，他是一点人事儿也不干啊，是个狠人。然而人杰根本停不下来，因为他感觉自己一停下来就会被饿死。这一刻，人杰就跟个吃豆豆人似的，趴在地上，两腿撑着自己前进，疯狂啃地皮。没一会功夫，就已经把光照里的地皮铲了一整遍了。陆晨满脸嫌弃，咦，他这是在学院里没什么在乎的人了吗？上辈子大概是个铲土车来的吧，然而，即便是人杰已经这么吃土了，还是供不上蜡烛恶魔用的。黑桃儿满眼疯狂，快，再快点！蜡烛恶魔马上就要撑不住了，烧光之前，他必定会撤去护照。我们话还没说完，包裹了整座学园营地的避世结界骤然破碎，一道寒芒于夜空中浮现，随即骤然拉长，唰的一声，红桃六的头颅骤然离开了自己的脖颈，鲜血狂喷出三尺来高。而梅花九更是大口吐血。与此同时，只见一道身影瞬间出现在巨魔怪物身前，抬脚正蹬，一脚狠狠地踹在其胸口上。轰！那巨魔怪物身上的金甲被直接踹得爆裂，庞大的身体愣是被踹出数百米，砸断成片的巨树。一个身穿西装的面具女出现在场中，身上散发着惊人杀意，身上不断的有暗影丝带飘扬而出，手持一柄短刃，刀锋不染鲜血。所有人都愕然地看向这道身影。靠！有没有搞错？四个体镜的魔器者还是开了魔化的，被这不知名的女人一脚丫给踹飞出去这么远的吗？江九黎眼中满是晶亮，好撒的姐姐啊！只见人杰猛地从土坑中冒出头来，满眼惊喜。晴，怎么才来？晴回首望向人杰，见其精神满满，食欲旺盛，这才松了口气。抱歉，少爷，刚刚离这里有些远，感应到的第一时间就过来了，救驾来迟，还望见谅。这次是我的失职，事后您无论怎么惩罚我。我都心甘情愿，情，这是情，他一定是被夺舍了吧？管我叫少爷，实际上情也不想，总不能说自己是人杰的护道人，那不就更加正视人杰的身份了？所以就随便扯了个谎，让自己的出现更加合理。回过味来的人杰当然 get 到了情的意思，连忙小腰一插，哈哈，来了就好，限你三分钟之内解决他们，不然本任少爷可就要好好的惩罚你了。姐姐姐，请点头，遵命少爷。这下学员们傻眼。有没有搞错？啥家底啊？能让一个这么猛的高手管自己叫少爷？江九黎他一个华星生物三小姐都没这种待遇的。舒哥张大了嘴巴，口你你你你果然是黑大少来的。不过你命令下属的时候，为啥还要强调一下自己的身份？这一刻，楚生直接跪在了地上，疯狂咬自己的衣角，极度到两眼发红。我对杰哥啥身份并不感兴趣，我只对事后你会怎么惩罚他感兴趣。一定是我想的那种惩罚吧？哈、啊、哈。啊我也想要体会下作人杰的快乐。正如人杰所说，红桃六还真是第一个就挂了，被踹飞的巨魔怪物重新站起。
。黑桃二双眼血红，为什么？为什么非要阻我？气死老子了呀！今天不管你什么来头，你都死定了！大地陷落，巨魔怪物狠狠一跺，周遭的大地就全化作沼泽。与此同时，那水晶大刀跟鬼藤也一同朝秦抽来。只见秦微微眯眼，若是在白天拿下你们，还需要费些手段，但可惜，如今是黑夜，而黑夜是我的天下。随着其一步踏出，无穷的黑暗朝着秦狂涌而来，化作暗影丝带狂舞着，而这些丝带又缠绕在了秦的身上，将他的身体彻底包裹。抬手一抓，暗影成刀，朝着巨魔怪物狂攻而去。可黑桃二也不是吃素的，他们自知时间紧迫，再拖延下去，支援只会越来越多。而到了那个时候，即便是将蜡烛恶魔拿到手，也走不成了。所以，一个个都不要命的攻击，完全不在乎受伤。魔化状态下的他们，只要不被秒掉，基本不会死。魔气者更是以变态的恢复力著称，而秦虽然实力强悍，但也只是普通的精英武者，攻击对魔气者并没有克制作用。想要在短时间内把四人拿下，还真有点费劲。更何况现场还有那么多堕魔者，危机并没有因此解除。与此同时，南柯森林北部一只身高三米、披着黑色破烂披风的鬼枭恶魔，正在跟防卫军、荡魔军团、镇魔官，甚至外加猎魔学院的导师们疯狂战斗。而这家伙的等级已经达到了六阶起境，有飞天之力。这鬼枭恶魔不是别人，正是赶来破局的扑克牌组织副首领小王。此刻已经开启了魔化，浑身被白色的骨甲包裹，身上缭绕着血红色的魔雾，脸被一个巨大的鸟嘴骨面覆盖。即便是他，此刻也受伤颇重，毕竟一个人要面对这么多强敌，但他也豁出去了。显然，他想要以这种方式吸引火力，拉住南克森林内的多方势力，给黑桃二他们争取时间。但他也只能抗住15分钟，那是他自己魔化状态持续的最长时间，一旦超过这个时间。今天他自己也得搭在这里，嗨嗨，扑哇、啊！你们踏马，最好给老子快点！然而四个二已经被秦给拉住了，甚至长歌他们的支援也快要到了。梅花二急道：“老九，先把蜡烛恶魔调过来，只要将其握在手中，一切好说。”只见他伸手在身后一阵狂掏，一个排球大的水晶球就被掏了出来，直接丢给了梅花九。梅花九抬手接住，一脸嫌弃：“你丫的，到底从哪里掏出来的？老子可是眼睁睁的看着你用嘴吞进肚子的！”他该不会走的下路吧？然而这一刻，人杰跟蜡烛恶魔看着那水晶球，眼神都直了。第158章强强联合，是熙攘。梅花九在接过水晶球后，毫不犹豫的就开启了魔化，进一步提升自己的实力。魔化方寸恶魔，随即将水晶球高举，表情猥琐的朝着蜡烛恶魔招手：“过来，你过来啊，很想要这个的吧？你的竹身已经快燃尽了，只有熙攘才能让你的竹身恢复。”来，快过来！人姐眉头紧皱，好家伙，原来是这么回事吗？扑克牌不是为了报复自己来的，说到底还是为了抓捕蜡烛恶魔。而他们之所以想要熙攘，也是为了勾引蜡烛恶魔出来，好抓捕。只不过之前的那次交易被碉堡给破坏了，让自己捡到了大便宜吗？蜡烛恶魔眼神都直了，他根本不可能克制得住对于熙攘的欲望，那是他求生的本能。只见其直接脱离人杰的头顶，奔着梅花九那边飞去。而梅花九狞笑一声。已然做好了释放结界的准备，蜡烛恶魔这一走，烛光护照也跟着走，就没法守护学员们。要知道，在场还有七八只堕魔者呢，随便一只就能把学员们砍个遍。人杰急了，连忙冲上前去拦住蜡烛恶魔：“哎，别走啊！那边的是坏人，专门拐卖小蜡烛的猥琐大叔。你瞅瞅他笑得多邪恶啊！你要是去了，直接就被他用结界关住，然后打包带走。”蜡烛恶魔看了看梅花酒。又看了看人杰，清澈而又愚蠢的大眼中满是迷惑，随后继续朝着梅花九飞去。人杰，一，陆晨，有没有一种可能，相比于梅花九，他觉得你更像是邪恶的坏人？人杰瞪眼，你吃屁，老子可是人杰，哪里像是坏人了？只见人杰的脸上露出和蔼可亲的笑容。竹竹蛙，你是不是想要那个东西？自己去拿多危险，你就站在原地不要走动，放心，爸给你去取还不行吗？蜡烛恶魔犹豫了一下，最终还是点了点头，似乎觉得人杰自己去不放心，直接把头凑过去，用自己的烛焰把人杰给点了。烛焰与不灭赤焰相结合，这一刻，人杰的身上也泛起了守护烛光。烛光笼罩范围内，一切攻击不得近身，只不过范围要比蜡烛恶魔的小了太多，只能护住身周三米的。人杰眼神一亮，还能这么整了呀？那特喵自己不无敌了吗？只见人杰转头就望向梅花九，脸上泛起凝色，区区四阶藏经的小趴菜罢了。老子分分钟解决你啊！魔化炎魔刃鬼，这一刻，人杰直接使用了千刃魔灵的能力，化作炎魔刃鬼形态，浑身都长出巨大的刀刃，被赤炎灼烧的赤红。
一手火刃，一手冰刃，浑身泛起耀眼火光，火力疯狂压缩，直接瞄准了远处的梅花九。梅花九则是冷笑一声：“你是真不知道天高地厚啊！光会骂，可骂不死人。”说话间，将手中的水晶球一丢，被黑色方形结界包裹，悬浮在其身边。而学员们都已经妈了，人家要亲自去抢熙攘，有没有搞错？人家是藏境，你是几境，差着两阶呢。四阶的暴力熊你打不过，还想打藏境的魔气者？燕闪。还不等大家阻止，人杰就已经窜了出去，化作一道燃烧的火线，直奔梅花九冲去，横断壁垒。梅花九仅是大手一挥，三道黑灰色的结界壁垒就横立在两人身前。可砰砰砰三声，连续三道结界壁垒全部都被撞碎。别忘了，人杰身上可是还带着金身烛光呢。梅花九心中咯噔一下，止咳香，一道透明四方结界顿时就将梅花九守护其中。轰！金身人杰重重撞在了结界上。结界都被撞出了裂纹，可却很快修复起来。任凭人杰如何提升火力，就是没法靠近梅花九半步。只见梅花九一脸蔑视的望向人杰：“别逗了，你连靠近我都做不到，还想抢熙攘？”呵呸！然而就在这时，战场之中骤然响起了陆晨的怒喝声：“你似乎高兴的有些太早了。”只见此刻的陆晨已经开启魔化，化作暗夜行者，无穷黑夜之力朝其汇聚而来，在他的双脚中央凝聚出一个散发着恐怖波动的能量球。藏神炮，那能量球骤然破裂，直接化作一道漆黑的能量光柱发射了出去，狠狠地对在了结界壁垒上。轰！在人杰的焰闪跟藏神炮的双重加持下，纸盒结界被直接击碎。抓住机会的人杰直接二段焰闪，瞬间来到了梅花九的跟前，上前一把将其抱住。画面一时间变得极其焦灼，永恒冰封，巨量的寒气从人杰的身体中迸发，梅花九的身上骤然凝结出了一层寒霜。但藏境的他整整比人杰高出两阶，完全没法封住他，就连凝视也不管用。梅花九眼中满是愤怒，你自找的！封魔钉，一道道漆黑的巨钉从天而降，直奔人杰扎来。然而根本没用，全部被烛光挡在了身外。可人杰却不干了，瞪眼怒道：“你别再打我了！我跟你说，再打我，我可急眼了哦！”梅花九气道：“我他妈管你急眼不急眼，你急眼又能把我咋的？我堂堂四阶藏境强者！”你，话还没说完，只见人杰的双眼骤然冒出猩红之光，两道粗大的激光直接射了出来，直接对到了梅花九的双眼上。由于两人还处于拥抱着的状态，近距离发射之下，梅花九躲无可躲，被击了个正着，两眼直接被激光烧得直冒白烟，发出嗤啦嗤啦的声响。藏境强者的身体素质再牛批，也没练到眼睛上，眼珠子该脆弱还是脆弱。一啊，眼睛，我的眼睛，你他妈的！梅花九的眼珠子直接被激光眼干到失明，连忙用结界壁垒挡住激光直射。这一刻，学员们都惊恐地看着这一幕。靠，他还真急眼了呀！这个人的眼睛还能发射激光的吗？超人啊他！实际上，这并非是破妄之谋的技能，是之前在镇魔司总部吸收的那个激眼魔灵的能力。作为外挂技能包，不用白不用吗？梅花九的眼睛直接被射瞎，失去了视野。但身为魔气者，恢复能力极强。瞎眼的伤势很快就会被修复。这一刻的梅花九彻底怒了，自己竟然被一个几斤垃圾搞得如此狼狈。这是你自找的，铁厨女！一道巨大的铁厨女棺材成型，将两人的身体笼罩其中，随即骤然闭合，里边的铁刺不断的入侵烛光，眼瞅着就要戳到人杰了。陆晨冷哼一声：“没用的家伙，最后还不是得靠我？不用担心，我会出手。”刹那之夜定型。这一刻。只见陆晨的三叉戟肩部绽放出无比森寒的锋锐之光，再配合刹那之夜冲刺，整个人都犹如一道漆黑的剑矢一般，瞬间射出。三叉戟狠狠地刺在了铁厨女的背面，强大的贯穿力直接爆发。枪！铁厨女结界被当场刺穿，只听“噗呲”一声，铁厨女里传来一声惊天惨叫，随即骤然破碎，露出里边拥抱着的人杰跟梅花九。只见陆晨的三叉戟好死不死地戳在了梅花九的后丘中部，鲜血顺着三叉戟不住地流出。这一刻，场中所有学员全都呆呆地望着这一幕，场中如死一般的寂静。江九黎一个没忍住，歪头噗呲一声跃了出来，不少学员都憋得脸通红。刚抽完一茬子的陆晨刚一抬头，也愣了一下。梅花九歇斯底里的暴吼道：“你他妈往哪儿戳呢呀你？好出来，撒冷给我薅出来！”陆晨脸上不禁泛起尴尬的表情，一把将三叉戟拔出，甩掉几肩上的鲜血，站直了身子，闭眼冷道：“横葬境高手。”不过如此，心再冷的男人，他的心肠都是热的。
。说完还不忘把三叉戟在地上蹭了蹭，显然是有些嫌弃。人杰满头黑线，嘴角直抽，戳得够准的呀你！一旦要是戳反了，自己不救。四，这个时候你就别装批了呀喂，一点都不帅气的。第159章，拔苗助长。这波梅花酒是妥妥的体验了一把局部地区暴雪是怎样的感受了，其彻底抓狂，不禁怒吼一声：“够了，够了呀！是你们逼我的！”方寸之间风，其直接用出了自己威力最大的技能，一道正方体的彩色结界骤然成型，将三人全都关在了里边。收，随着梅花酒的大手死死握紧，方寸结界开始骤然缩紧。将三人死死的挤到了一起，陆晨眼中满是狠辣，全身骨骼都发出不堪重负的声音。藏神炮再度用出，以期轰破结界，但根本没用。结界壁垒上甚至没荡起一丝涟漪，反倒是任杰没什么大事，他的烛光护照愣是给他撑出了一片生存空间。梅花九狞笑着：“别挣扎了，没用的，就做好被这方寸结界挤成肉泥的准备吧。”然而任杰的眼底却闪烁着疯狂：“好大，你忍着点，我要开烧了。”陆晨，还不等他做好准备，只见任杰全身都喷出了炽烈的火焰柱，焚烧火力全开。炎魔魔化的加持下，焚烧火力更为强劲，喷出的更是不灭赤炎。焚烧火葬一条龙，轰！霎时间，整个方寸结界中全被炽热的火焰充满。原本地方就小，这下三人的身影全被火焰淹没了。哎呦我操！陆晨直接抱头蹲在了角落里，浑身被黑夜之力覆盖，但依旧扛不住灼烧。梅花九就,就没这么幸运了。近距离冲击下，他直接感受了一把冰火两重天，焚烧秃脸。而且致命的是，方寸结界隔绝内外，高温一点都散不出去。随着任杰的火焰迸发，里边的温度越积累越高。非但如此，任杰一边放焚烧，一边还丢指尖流星，流星在结界中不断炸裂。整个一火葬炉，太上老君的炼丹炉里都没这么火热。方寸结界中顿时传出了梅花九跟陆晨的惨叫，以及任杰的猖狂大笑。轰！在焚烧足足持续了三十秒后，梅花九到底还是撑不住了，方寸结界直接爆裂开来，汹涌的火焰席卷全场。梅花九被当场炸飞出去，而陆晨则是浑身黢黑，一头小白毛都被烫成了卷发。此刻正用三叉戟艰难的一点点往外爬，满脸的愤恨：“老子就不该来帮你的呀！”只不过梅花九更惨，衣服裤子都被烧成了焦炭，就剩一件遮羞布，头发、眉毛、胡子、汗毛、腿、毛全都没了，身上不灭赤炎狂燃。这一刻的梅花九彻底急了，正要再度出手，将这两个不知道天高地厚的小崽子给剁碎。刚要动手，可一股莫名的危机感传来，他的心跟着狠狠一颤。该死的，魔化时间太长了，已经需要支付一部分代价了吗？他毫不犹豫的就朝着自己的头顶抓去，准备先薅一撮顶一下。然而这一抹却傻眼了，啥也没摸着，头顶光溜溜的。梅花九顿时就慌了神，口，头发呢？老子头发呢？任杰咧嘴一笑，瞧瞧你这话问的，没给你烧成骨灰，就自己偷偷乐去吧，还想要头发？美出大鼻涕泡了吧？可梅花九的面色却彻底白了下去，头发全没了，没头发不行啊！我我我，他不断的在头顶摸着，然而愣是一根头发都找不着。哪怕魔气者的自愈能力再强，像是头发这种组织也不可能很快的就催生出来。头发是指望不上了，病急乱投医的他连忙找其他部位的毛发。但无一例外，全被烧干净了。该死，该死的，完蛋了！这下彻底完蛋了。而任杰的表情则是变得古怪起来。哦，霍霍，我懂了。我原来你并不是因为聪明才绝顶的，你的头发是自己薅秃的，把自己的头发就是你魔化后所需要支付的代价。杰杰杰，你这下完蛋了。然而梅花九根本没心情理会任杰，眼睛都急红了。是你逼我的呀，狗急了还会跳墙呢，不就是拔毛吗？如果说自己身上还有哪个部位留有毛发的话，那么就只剩一处位置了呀。不管了，死马当做活马也好了。只见梅花九骤然一个转身，将手探进自己的裤兜，猛地一薅，啊！一声土拨鼠的惨叫回荡全场，陆晨的眼睛都被辣瞎了，众多学员们也都一脸惊恐地望着梅花九。大庭广众之下，朗朗黑夜，这个人在干什么呀？喂，魔气者全都这么变态的吗？任杰则是满头黑线，兄弟。你干啥呢呀？拔毛助长啊！就算是你全薅光了，他也不会长的吧？你语文怎么学的？梅花九，神特喵拔毛助长啊！为什么还有那种危机感？代价并未支付成功。同样都是毛，为什么这里的就不行？啊啊！支付成功，快支付成功啊！没时间了，我就不信了。
，满眼狠辣的梅花酒跟疯了一样，可谓是左薅一把，右薅一把，看得任杰都脊背发凉。然而他终究是没能逃过那该死的命运。只见他的头顶宛如魔蛇一般漆黑的魔痕开始蔓延，转眼功夫就覆盖了他整张脸，并且开始朝着身上蔓延而去。剧烈的疼痛让他这个三四十岁的中年汉子都疼得直流眼泪。魔痕病，不，不要，我要你们死，死啊！这一刻的梅花酒彻底爆发了。可就在他魔痕浮现的那一刻，任杰跟陆晨仿佛心有灵犀一般，两人一左一右，竟同时对梅花酒发动了攻击。一人用的焰闪，一人用的刹那之夜，黑红之光瞬间交错而过，而梅花酒的身上也多了两道巨大的伤痕，鲜血狂飙。就连漂浮在他身边的那个黑盒子也被任杰抱在了怀里，里边装着的正是水晶球。就在这时，梅花酒脸上泛起诡异的笑容，身上的魔气愈发浓重，瞳孔逐渐化作漆黑之色，身上的伤口开始蠕动，几乎几个呼吸之间就恢复了原状。陆晨心中一紧，糟糕，这家伙精神已经崩溃，正在被魔灵吞噬，要变成堕魔者了。然而，任杰却完全不慌，站直了身子，望向夜空，只见一道白光从天降。轰！一只巨大的云气大手紧握成拳，从上方重重砸落而下，狠狠地捶在了梅花酒的身上。他身上亮起的结界只坚持了一小会儿，就被直接砸爆，整个人都被轰碎成肉泥，显然是死的不能再死了。只见长歌单膝跪地，身上缭绕着浓重的烟雾，嘴上还叼着一根利裙，猩红之光于烟头上亮起。不好意思，路上稍微耽搁了一会儿，来晚了。第160章，尘埃落定。不光是长歌来了。只见营地旁边的大树树干骤然扭曲起来，森罗猛地从其中踏出，翠绿色的眸子环视全场。见学员们都没事，不禁长舒了一口气，而团雀的身子也于高空中坠落而下，狠狠地砸在了烛光护照之前。精神浪潮，轰！无穷的念力迸发，直接将众多围在护照前狂攻的堕魔者们击飞出去。长歌顿时就注意到了正在跟四个二狂战的情，果然，他是自己人来的吗？小雀儿。清理堕魔者，保护学员安全。我跟森罗灭了这几个念，不用长歌说，团雀抬手之间就已经设下精神壁垒，将学员们护在厚重的念力护罩中。与此同时，单手一掐，洒满点点雀斑的小脸上神色一狠，念之灵雨。下一刻，只见一根毫不起眼的半透明灵雨骤然在团雀的身前成型，瞬间就消失在他跟前，直接将黑桃 A 化作的暗语恶魔身子贯穿。非但如此，凝聚出来的灵雨越来越多，宛如子弹一般。不停地贯穿着堕魔者们的身体，与此同时，长歌带着森罗直接杀向巨魔怪物。只见森罗怒吼一声：“森罗殿，起！”这一刻，周遭无数巨木疯狂暴涨，无数枝丫扭曲，宛如一条条手臂一般，朝着中间延伸，直接化作一个巨大的森林囚笼，将巨魔怪物包裹其中。四个二见势不妙，梅花酒已被干掉，就连那好不容易得来的熙攘都被人杰给搞去了。就这样的形式，把命搭在这里，也没可能抓到蜡烛恶魔了。更别提出去的事儿了。该死的小王八羔子，等着，你给爷爷等着呀！随即扭头就要跑，还是保命要紧。可四人却被森罗殿困住，坚硬的木墙怎么打都打不破，破坏的速度根本比不上生长的速度。那些枝丫还不断的捆绑着巨魔怪物，试图将其束缚。而就在这时，长歌却眯眼道：“都这个时候了，你们还想跑？跑不了了。”云天法相。只见长歌身上直接吸出了巨量的烟云，化作一只数十米之巨的云气巨人，直接冲上前去，就给了那巨魔怪物一电炮，并且搂住怪物的脖颈，就是一个狠狠的过肩摔。无论巨魔怪物如何攻击，也只是在云气巨人上打出破洞，很快便恢复如初。只见长歌将那怪物狠狠地按在地上，对着他的大嘴就是一个猛喷，无尽云气吸出，直接冲入巨噬恶魔的口鼻之中。这一刻，其体内发出阵阵撕裂的声音，鲜血不断顺其口中狂喷。猎魔学院导师的实力都不是盖的，不然也没资格去教导学生了。而秦更是凝聚出成影巨剑，对着巨魔怪物便是一阵暴砍。哪怕大家的攻击全都不带有神圣属性，以绝强的攻击力碾压硬攻，也绝对能剁死这四个二了。支援到来，所有学员也都跟着长舒了一口气，总算是安全了。这波猎魔大策可真是太刺激了！烛光之域消失，蜡烛恶魔也累完了，整个烛身只剩下不到一厘米，小脸上满是疲惫，一副快要睡着了的模样。任杰当然不会不管他。梅花酒一死，那黑匣子结界也破了，水晶球落在了任杰怀里。只见他连忙跑到了蜡烛恶魔身边，一把敲碎水晶球，露出里边装着的大块熙攘。那熙吧，乖宝乖宝。然而熙攘刚一暴露在空气中，还不等蜡烛恶魔吸收，只见熙攘一个闪身，直接就呼在了任杰的脸上。
，神奇的一幕发生了，熙攘就这么跟任杰的身体融合了。任杰摸遍全身，也没找到熙攘到底藏在哪儿了。只见其直接飘到了任杰头顶，将身子融进去了一半，猛吸。下一刻，任杰的身体再度变成皮包骨，直接瘫软在地。下划线 ，Omega 下划线。在蜡烛恶魔的眼中，虽然熙攘没了，但吸人杰的效果也是一样的。实际上，蜡烛恶魔吸的还是任杰体内的熙攘。而之所以人杰会如此的饥饿，是因为熙攘是可以再生并且无限膨胀的。当然，这种再生是有条件的，那就是吸收土壤，越好的土壤效果越佳。人杰，啊！这一刻的他再次开启吃土模式，疯狂啃地，又把地皮往下挖了一层，并且完全没有停下来的架势。与此同时，四个二已经快要被秦三人联手给拿下了。这一刻可谓是上天无路，下地无门，只能疯狂朝小王求救。任务失败了。蜡烛恶魔落到了那个叫人杰的小子手里，救我，救我们出去啊！我们还有利用价值。还有，话还没说完，通讯就被掐断了。南柯森林西北侧已经跟防卫军、荡魔军团、镇魔司酣战了八九分钟的小王，早就不堪重负了。此刻更是满脸的晦气，这还救个屁！再耽误下去，老子也得留在这里。真不知道回去该怎么跟大王交差。那可是魔术师点名要的恶魔，只能先撤了。人杰是吗？老子记住你了呀！小王转头就走，尝试突围。四个二到底还是被秦三人给砍死了，甚至全尸都没能留下。几人顺带也把那些堕魔者给清理了个遍，场中这才安静下来。长歌转头望向秦，这次多谢了，若不是有你在，学员们说不定。然而秦直接开口打断了长歌的话：“分内之事，想要谢便谢谢我家少爷吧，这些尸体别浪费了。”说话间，眸光转向任杰，见他还在吃土，气息不禁一滞。这丢人显眼的少爷也是没救了。少爷，那我这边离开了，保重。任杰抬手比了个 OK 的手势，放心，我会多多吃土保住体重的。另外，惩罚的事，回头咱们两个再说。情，怎么不噎死你呢？其身子骤然崩散成黑雾，消失在原地，看得江九黎兰、若冰、舒哥他们双眼放光。好撒的姐姐啊，只可惜白瞎在任杰手里了。而团却也并未休息，而是直接来到尸体前，以念力冲入他们的脑海，读取记忆。只要头颅保存完整。基本能从里边翻到想要的信息，长歌则是看着任杰嘴角直抽，他到底什么来头？老沈疯了吧？这真的需要学院照顾？刚刚那个叫任杰少爷的人，可是比我都要强的。话说他命里缺土吗？这么一会儿，你都快吃出一个楼盘地基了呀！喂，第161章，他真的，我哭死。而另一边查看四个二记忆的团雀脸都白了，额头满是冷汗的退了出来，歪头望了一眼那蜡烛恶魔，算是知道了事情的前因后果。长歌偏头道：“咋样？”搜索出什么有用的东西了吗？团雀嘴角一抽，你们还是亲眼看看比较好。希望你们晚上不要做噩梦吧。说话间，就把自己搜索到的记忆全都传给了森罗跟长歌。四个二死后，在循环中那些被抹去屏蔽的记忆也随之浮现。在循环里，四人一次又一次的死亡，被折磨了上千次才从幻境里脱离出来。怪不得这么多魔器者没能扛住这种精神上的摧残，化作堕魔者。这种一次次被杀死，自己还无能为力的感觉，真的很让人窒息。两人不禁白着脸望向蜡烛恶魔，后背满是冷汗。这只恶魔就是导致失踪案件的罪魁祸首了吗？还真是够可怕的。此刻的蜡烛恶魔已经恢复到了二十厘米的长度，当然这也是人杰足足吃了几百方土换来的成果。只见团雀忍不住道：“这几天你们也跌入烛光幻界，经历死亡循环了吗？”一说起这个，学员们全都狠狠地打了个冷战，眼神复杂。最后，若不是人杰破局，大家不知道还要被困在里边多久。然而一提起这个，任杰哇的一声就哭了出来，土也不吃了，一个飞扑就冲过去，抱住团雀的大腿，嗷嗷哭。口，呜哇导师，你们可算是来了呀！你们根本就不知道我们究竟在死亡循环里经历了什么。我们跟着疾风部队一起死守邺城，死战不退，足足经历了83次死亡循环啊！大家都忘记了，只有我记得这一切。我一次次的看着同学们、挚友们葬身于魔口之中，他们每死一次，就在我心上留下一道伤疤。你知道亲眼看着挚友一次又一次的死在眼前，究竟有多么痛苦吗？我我以为自己再也出不来了、啊。这一刻，任杰放声大哭，把心中所有积攒的委屈全都释放出来了。只见团却红了眼眶，不禁蹲下身子，把任杰抱在怀里，轻声安慰：“哦，不哭不哭，别怕，都过去了。”而就连学员们此刻也红了眼眶。是啊，大家虽然全都经历了八十三次循环，但只有一次的记忆，唯独任杰全部记得，并且在一次又一次的循环中察觉了真相。最终破局，过程是得有多艰辛，得是多强大的意志才能独自扛下这一切，撑到找出真相。
，就连江九黎的鼻子都跟着微酸。可任杰却哭得更凶了。事情是过去了，可在我心上留下的伤疤又怎么抚平？你知道我当时有多绝望吗？我跟谁说，谁都不信我，只能眼睁睁地看着他们去死啊！我无数次想要放弃，但我想起妹妹，想起家里，想起这么多同学的性命，我怎能放弃？留给我的路就只有一条，那就是前行。终于出来了，大家都没事，真的是太好了。哇！团雀的眼泪再也止不住了，眼泪顺着脸颊就流了下来，一把将任杰死死抱在怀里。辛苦你了，你是个好孩子来的。就连森罗跟长歌稍微体会了下任杰的处境，也忍不住猛男落泪。而梅前更是坐在地上，哇的一声就哭了出来。井号口，杰哥，你真好啊，杰哥。舒哥泪水直流，抽泣个不停。他真的，我哭死。而江九黎跟莫婉柔也是相互抱在一起，哭了起来。兰若冰寒烟雨。他们此刻也小声抽泣着。先不说别的，任杰在烛光幻界里的时候是真挺靠得住的。此刻就连陆晨都红了眼眶，歪头啐了一口。哼，男子汉大丈夫，哭哭啼啼的像什么样子？就勉为其难的承认你是我的对手好了。而就在这时，任杰的脑海中恶魔的呢喃声回荡：“代价已支付。”任杰这才松了口气。他来来低，支付研磨的代价，每次都这么费劲，还不能让人猜出代价，可真是难受。相比之下，任杰反倒是更喜欢血魔的代价了，因为他根本不怕丢脸。只见任杰抓起团雀的衣服，狠狠地醒了个大鼻涕，擦了擦脸。那个，你们看我都这么辛苦了，就三千多学员于水火之中，是不是得多奖励我百十来个学分啥的，作为优秀学员的奖励？团雀看着自己衣服上的大鼻涕，也是黑着脸，一把将任杰推到了一边。看起来你也不是很辛苦。那些魔气者跟堕魔者的尸体，你们其中有是魔崽子的，可以去吸收下基因碎片。不是魔气者的，就别乱吸了，容易出问题。任杰一听，直接就乐了，当场就奔那四个二去了。都是体境强者，这波直接赚死，也没人跟任杰抢。毕竟若不是面具女，学员们此刻也活不了几个。而陆晨跟楚生他们，则是把那些堕魔者的基因碎片给吸了，不吸白不吸。这一波吸下去，任杰几境的技能经验条顿时全满，恶魔之树下又多了四只魔灵，可以作为外挂技能包使用。只见长歌道：“如今已经是猎魔大测的第七天夜里了，此间是了。”大家便直接前往南科二号基地吧。学院会根据大家的实际表现，酌情考虑招收学员。此话一出，学员们望向任杰，又开始咬牙切齿了。倒是忘了这茬，大家的积分戒指还在人渣身上呢。只见任杰豁然起身，可以。不过在此之前，大家还要去个地方才行。团雀一怔，什么地方？这一刻，所有学员全都神情肃穆，异口同声的回答道：“叶城遗址，长歌，深夜。”三千余学员来到了众人曾经路过的那片旧市城遗址。上次路过的时候，甚至没人愿意朝那边多看一眼，因为没人知道在遥远的过去，这里究竟发生了怎样荡气回肠的故事。现在他们知道了，这里葬着一万多的疾风部队以及三十多万的邺城民众，而这或许也是历史中一个毫不起眼的角落而已。学员们到处张望着，似乎是想在遗迹中寻找到往昔的痕迹。蜡烛恶魔此刻也安静了下来，只有烛光摇曳着，没人说话。空气中显得很是静谧，任杰没有停在原地，而是就这么默默地走进了废墟。叶城他太熟悉了，熟悉到闭着眼睛都能找到对应的位置。于众人的注视下，任杰就这么走到了一处矮趴趴的墙下。这里安静的躺着一具小小的尸骨，浑身被藤蔓爬满，怀里抱着一只腐朽不堪的兔子玩偶，周遭早就已经被杂草淹没了。任杰沉默着，从碉堡的口袋里掏出一只棒棒糖，蹲下身子塞进那尸骨的手里。哥哥来看你了，换进你的时候谢了。若不是你，我还不知道要循环多少次才能弄清楚那一切。虽然是尸骨，可任杰却没有一点害怕感觉，因为他记得他们曾经的模样。看完陈雨欣，任杰又在遗址中四处转着，似乎是在找些什么，甚至还用手在地上挖了起来。就当所有人都感到疑惑的时候，任杰一怔，从土里挖出了一只粘着泥土的银质酒壶，酒壶上满是土锈，上面刻着的喝洒，有害身体健康已经被锈蚀的快要看不清了。至于那枚戒指，任杰没找到。可能早就被时间无情的腐化掉了，而看到这银质酒壶的刹那，江九黎、莫婉柔他们的眼泪一下子就下来了，鸡皮疙瘩起了一身。那并不是只是南柯一梦，只是一个时空循环而已，那是过去真实发生过的事件。随风宁川他们是真实存在于180年前的人，这银色酒壶的存在足以佐证这一切了。只见任杰轻轻晃了晃酒壶，里边发出阵阵回响。任杰脸上泛起笑容，峰哥陈年老酒了，这下你可有口福了。第162章。请了个恶魔导师，说着拧开酒壶的瓶盖，将里面被封存了180年的老酒倒了出来，均匀的洒在了地上。林间荡起微风
，那浓郁的高粱酒香随风飘荡出很远很远。学员们望着这一幕，沉默着，烛光幻界中所发生的一切历历在目。这场跨越了一百八十年时空的对话，对学员们来说是最生动的一刻，也是这次猎魔大策最大的收获了。人杰就这么来到了一处高耸的石墙下。这是叶城曾经筑起的城墙，用以抵挡魔潮的入侵，是疾风部队拼尽一切去守护的东西。随着时间的流逝，城墙早已斑驳。只见人杰将那只银质酒壶放于城头之上，机械臂弹出纸刀，于城墙遗迹上篆刻起来。2023年8月30日，于叶城抗击魔潮部队，大夏防卫军第八番队，番号疾风，队长随风，副队长宁川，北城林天志，安陵李陵，夏金寒风，梁山赵自强。共一万一千八百四十七个名字，全部被人杰刻在了石墙之上，洋洋洒洒，一人不落。望着这一幕，学员们的鸡皮疙瘩都起来了。人杰他真的全都记住了。或许之前人杰说自己经历了八十三次循环，还没人相信，但现在看来，人杰并没有撒谎，不然他根本记不住所有防卫军的名字，甚至是他们来自于哪儿都记得这么清楚。直到人杰将最后一个名字刻在石墙上，再写道：“疾风部队一万一千八百四十七人。”卫护叶城民众不受魔潮侵害，誓死不退，战至最后一刻，全部牺牲。你们是那长夜中燃起的天火，是黑暗中亮起的烛光，是危难中筑起的长城，是绝境中迸发的希望。乐与诸位先辈一同经历叶城之战，愿之，信之。如今大夏星火已燃，盛世长安，历史当被铭记，星火自当燎原。刻到这里，人杰的眼眶已有些许泛红。只见他大手高举向天，朗声大喝道。这是迟来了180年的天火，迟来了180年的吊唁。诸位先辈，请望天。人杰的指尖，赤色流星凝聚而出，不断的压缩再压缩，最后生生化作棒球大小，轰然发射，穿过重重树影，直冲九霄。轰！那流星于夜空中炸响，崩成了巨大的火球，散发出的火光映亮了整座夜城遗址。学员们望着人杰的背影，鼻头发酸。可能他才是感触最深的那个人吧。当火光散尽，黎明已至。太阳从地平线下升起，朝阳出生。清晨的第一缕阳光洒落，穿过树影，宛如金色的丝带一般落在了叶城遗址上。一切都显得那么静谧、安详。团雀轻声道：“需不需要将先辈们的遗骨挪至锦城，放进烈士陵园中？学院可以跟上面申请。”仁杰咧嘴一笑，摇了摇头：“不用了，就别去打扰他们了。我记得念灵师是可以读取记忆的吧？回头我会整理一份叶城之战的经历出来，做成视频，储存进全息投影机里，放在这边就好。”以后若是有学员、探险家进入南柯森林的话，若是方便来这边看一眼就够了。峰哥他们只要能看到这帮生活在盛世之中的孩子们就足够了。团却重重的点了个头，而长歌的目光则是落在了那蜡烛恶魔的身上，不禁嘴角直抽。只是南柯森林以后恐怕要改个名字了。作为幕后黑手的蜡烛恶魔浮出水面，这里自然也就不会再有南柯一梦了。团却忍不住道：“话说这蜡烛恶魔，你准备怎么处理？一直带着吗？”人杰不禁将蜡烛恶魔揪下来，脸上泛起为难之色。毕竟是只恶魔来着，总不能天天顶在头上，在大街上瞎晃悠。但他是宁川的托付，倒是有更好的建议。团雀道：扑克牌之所以如此执着于想要抓捕这只蜡烛恶魔，一方面是塔罗牌执行官魔术师想要他，而另一方面也是因为扑克牌看中了蜡烛恶魔的能力。他可以将人拉进烛光幻界，经历不同的时空，这对于训练新人、增长战斗经验、决策判断力等等。都有巨大的帮助，并且还是在无生命危险的前提下。说白了，它就是一个可以制造无数时空副本的主机，而这些副本用来训练学员，简直再合适不过了。我们也可以带它出去，用时光刻录的功能记录时光，不断的创造出各种难度的副本出来，供给学员训练通关。人杰愕然，不是吧？这都行？此刻就连长歌也笑了起来，怎么就不行？另外，蜡烛恶魔以情绪之力为食，将学员拉进烛光幻界进行折磨和锻炼。也可以收获大量的情绪之力作为食物，这是双赢的局面。这一刻，所有学员望着长歌都一脸惊恐。他刚刚是不是说折磨来着？不愧是教导主任的啊！只见团却笑道：“所以学院可以聘请这只蜡烛恶魔作为学院的实战训练导师吗？”“当然是高薪聘请，他也花不着什么钱，所以他的工资只能交给你代为保管了。平日里也会奖励你学分的。如果有一天离开学院了，这蜡烛恶魔你也可以带走，毕竟是你点燃了他的烛焰。”他是属于你的，楚生嘴角直抽，我还是头一次见到把贿赂说得如此清新脱俗，不愧是导师来的，只不过是学院贿赂学员，反向贿赂可还行。这一刻，仁杰神色一肃，竹竹蛙、啊，你就要成为学院的导师了，好好干活哦。正所谓春蚕到死丝方尽，蜡炬成灰泪始干。
，你去当导师简直再合适不过了。你就是蜡烛本身啊你！放心，你打工赚到的工资我会好好替你花掉的。另外，蜡油消耗也不必担心，我会及时替你补充的。毕竟熙攘就在自己体内，想要给蜡烛恶魔补充蜡油，自己只需要吃土就好了。吃土换钱，完全不亏啊！这跟点石成金有什么区别？我，人杰，炼金术师。学员们全都傻眼了，这是什么黑心资本大鳄啊！可怜的小竹竹被人杰卖了，还在那开心呢。来参加猎魔大测，直接给学院聘了个恶魔导师回去可还行。人杰倒是挺满意的，毕竟宁川的愿望就是想让这蜡烛恶魔发挥它应有的作用，用来训练学员，简直再合适不过了。收拾完这一切，学员们就着手朝着南科二号基地出发了，而人杰的目光则是落在了陆晨的身上，一脸懵逼：“你这是干啥？为什么倒着走？搞什么行为艺术吗？”第163章赌爹大战。随着人杰一提，众人的目光全都集中在了陆晨身上，不禁嘴角一抽。只见此刻陆晨正倒着走在队伍的最后方，他非但倒着走，甚至都把自己的眼睛给闭上了。刚才在来邺城遗址的时候，陆晨也是倒着走过来的，只不过没什么人注意到罢了。这下众人看向陆晨的目光不禁变得奇怪起来。蓝若冰瞪眼道：“我家陈哥就想倒着走，咋了？他，他只不过是想多看看邺城遗址。”缅怀下先辈罢了，你们说对吧？众人，人杰嘴角直抽。说真的，咱要是不会编瞎话的话，可以不编。他都把眼睛闭上了，缅怀个毛线啊！他。陆晨黑着脸，咬牙切齿道：“老子就喜欢倒着走，怎么了？人生如逆水行舟，不进则退。这是我对自己没打过梅花酒的惩罚。”楚生抹了抹鼻子，那个，所以真不是挂错档，给挂倒档上了吧？陆晨，神特喵挂倒档啊喂！你若是再敢说一句。我就把当把给揪下来，老子！话还没说完，倒着走没看路的陆晨直接撞在了没钱的肩膀上，脚下一个不稳，脚后跟绊在了一处枯枝上，整个人都朝后跌坐而去。两只胳膊就跟那大鹅翅膀似的扇个不停，到底还是没能稳住身形，一屁股跌坐在地上。而好死不死的，陆晨坐下的位置长了一颗铁石笋，就听噗呲一声，跌坐在地上的陆晨脸都憋红了，脖梗上青筋暴跳。即便如此，他都没睁开眼睛。谁？是谁趁我不备偷袭我？有种正面刚我！人杰，是不是你？我就知道你不对劲！人杰嘴角直抽，有没有可能是损？这可能就是传说中的铁石心肠了吗？陆晨刚要说话，没钱见陆晨卡倒，一脸的愧疚，刚要去扶，可脚下一滑，直接摔倒在了陆晨身上。噗呲，原本只是入木三分罢了，这波直接入木十分了。即便是陆晨，此刻都不禁戴上了痛苦面具。没钱额头暴汗。不好意思，我这就扶你起来。陆晨嘴角直抽，不必，大可不必，我自己起。你们都离我远点，不要靠近我。于是，在众人的注视下，陆晨一点点的把自己从铁石笋上给拔了出来。看着地上的铁石笋，众人全都忍不住倒吸了一口凉气。唯有人杰叹了口气，本以为你是个坚定不移的家伙，没想到你也会痛定思痛。哎，陆晨牙都快咬碎了，什么鬼的就坚定不移？那种情况下，你给我不移一个试试。显然，众人已经猜到了，陆晨魔化的代价就是闭着眼睛倒着走。虽然不知道这一代价究竟是怎么来的，不过魔器者的代价还真是千奇百怪呢。众人都默契的没提这事儿。蓝若冰、贺强他们几个也一直在为陆晨开路，防止他再次出乱子。然而，此刻望着陆晨背面的贺强，却一脸难受。只见因为刚刚的损之一击，陆晨的裤子卡进了后秋里，都这么走一路了，这么多人看着呢，多丢人啊！有强迫症的贺强哪里能忍得了这个，直接上手就把陆晨的裤子从后秋里薅出来了。而本就处于精神紧张中的陆晨，还以为有人要对他下手，不禁怒吼一声，抄起三叉戟就往背后抡了一叉子，直接就削在贺强脑袋瓜子上了。谁？谁敢动我？老子的夜魔三叉戟可不长眼睛！贺强的脸上直接被三叉戟抽出了三道红印，脸都黑了，恨不是好人心。说完，探手一对，又把刚才自己薅出来的裤子布料。塞进回去，陆晨，啊！然后贺强的右边脸上又多了三道红印。由于扑克牌被解决，蜡烛恶魔这一罪魁祸首也浮出水面了。只不过让小王给逃了。经过这一波，想必扑克牌最近也不敢有什么大动作了。学院方也就恢复了直播，也算是给那些苦苦等待猎魔大测结果的观众们一个交代。毕竟还有不少学员家长担心自家孩子呢。直播一上，吃瓜群众们纷纷上线，弹幕里又重新热闹起来。啥情况？啥情况？断播两天，又重新播了。期间到底出啥事了？动静不小的啊！我朋友这几天被丰南科森林里了，见到了大场面，防卫军
、镇魔司，外加荡魔军团，甚至学院导师围攻一个魔器者，那场面，啧啧啧，管那么多干什么？只要我陆老公没事就好。咦，我家老公的走路姿势怎么有点奇怪？裤裤子咋还？他他他，哦豁，莫非他报名了什么零基础学习班吗？安宁洗衣屋里，陶瑶瑶见自己哥没事，着实松了口气。诺言也收到了恢复直播的消息，见人杰机械臂完好，三小姐也安然无恙，这才放心。这两天。我都错过了些什么好康的？经过一番长途跋涉，学员们也终于抵达南科二号基地之前。等学员们踏出南科森林，也就意味着猎魔大策彻底结束了。人杰正寻思上车休息下，睡个好觉呢。就在这时，只听陆晨远远的喝道：“站住！”人杰一怔，回首指了指自己的鼻子，满脸懵：“叫我？陆晨磨牙，除了你还会有谁？别忘了，你我的赌约还没结束呢。跟我一战，正面对决。”成王败寇，任杰，你不会怕输不敢的吧？任杰翻了个白眼，我闲的呀，跟你搞什么对决？老子四十多万积分，还有什么对决的必要吗？只要我踏出南科森林，冠军就是我们队的。你不是早就输了吗？好蛋儿，说着就要踏出森林，可陆晨却急了，不行，那不算，除非你能正面赢我，否则我陆晨绝不承认。任杰无语，幼稚鬼，你也不累啊你？团雀则是笑道，真不打一下。导师们也比较好奇，你们两个谁更强一点的？长歌跟森罗则是嘿嘿直笑，转头望向陆晨，能不能赚一笔，可就全看你的了。团雀笑着，他们两个可都是压了陆晨赢，就我觉得你 OK， 可别让我失望啊。然而任杰的头却摇得跟拨浪鼓一样，不打不打你赢了，又不分我钱钱。话刚说完，任杰的电话就响了，抬手接起，正是陶幺幺打过来了。哥，打，跟他打，打爆他。你要是不打，我的帖子怎么办？我可全靠这帖子涨粉了呀！任杰嘴角直抽，你偷偷搞了什么帖子？该不会真的弄上去了吧？我一个几进五段，让我跟他这个历尽三段硬刚，你是真看得起我啊？你可真是我亲妹妹啊你！等着看。说完就挂了电话。没办法，谁让我宠他呢？随即面向陆晨，挑眉道：“说吧，怎么打 ？”P.S. 番茄的脑洞之王活动，清风也参加了，现在处于非常关键的投票阶段。咱们的恶魔目前排在第六，希望小伙伴们帮清风打打榜，进入别叫我恶魔的书圈。活动置顶第一条就是脑洞之王大赛的界面了，搜索咱的书名就能找到投票按钮了，点击投票就行。每个小伙伴每天都能投三张票，持续到9月30号，大家一定要帮帮清风蛙，冲击第一，力保前三！哈哈哈哈哈，冲呀！第164章，解除枷锁。陆晨冷哼一声：“你跟我一对一，正面对决，只分高下，不决生死。”谁输了谁儿子的？怎么样？接受挑战吗？任杰挑眉，这多没意思啊！这样，我若是输了，四十万积分全都给你；你要输了，给我四十万块钱咋样？陆晨一怔，只是这样而已，不用把我的积分给你。任杰翻了个白眼，你那少可怜的积分我还看不上。只见陆晨狞笑一声，赌就赌，我赢定了。随即大步流星的走到了任杰跟前，从腰间掏出一双白手套，狠狠一丢。直接将白手套甩在了任杰脸上，来吧！任杰脸一黑，于众人猛批的目光中，把自己的鞋给脱了。江九黎嘴角直抽，他不会又来光脚不怕穿鞋的那一套吧？然而下一刻，任杰直接把自己的破洞袜子给脱了，然后在陆晨不解的目光中，抄起袜子就丢在了陆晨的脸上。好几天没洗的袜子刚脱下来就硬化了，跟个老回旋镖似的，甚至都把陆晨的额头给砸红了，直接搭在了他的脑袋上。那味道比发酵了十年的大酱都鲜亮。陆晨额头轻轻暴跳，一把揪掉脸上的臭袜子。你，你干什么？任杰耸着肩膀，一脸无辜。我没手套啊，甩不了你，就用袜子顶一下，脚套也行的吧？陆晨一口老血，差点没喷出来。没手套你可以不甩，你丢什么臭袜子？你，好，好，好，你给我等着，看我不把这双袜子塞你嘴里的。只见团雀小手高举，眼中闪烁着一股子兴奋之色。预备备，下一刻，陆晨直接绽放历尽三段的气息。恶魔缠身，白夜之力，来！随着他一声怒喝，其浑身肌肤都化作纯白之色，脸上浮现出纯白夜叉面具，身体素质暴增，并将三叉戟从身后的脊梁骨处抽了出来。魔化白夜使徒，还没开打，陆晨当场就开启了魔化，浑身绽放出耀眼白光，就跟个白炽灯泡似的，身体素质再度暴增，整个人都随之转了一圈。跟晚上的暗夜行者形态不同，陆晨白天的魔化名为白夜使徒。主战侵略性极强，就如那黄黄白日一般炸裂。其手中三叉戟猛地归向身后，做出冲刺准备。与此同时
，人杰的身上也燃起了冲天烈焰，开启炎魔魔化，火焰云纹扩散，炎魔之脚冲天。没办法，陆晨不是一般的强大，不开魔化够呛能赢。这一刻，直播间里的观众们也彻底沸腾了，没白充钱啊！期待已久的陆刃大战终于要开始了吗？不知道人杰究竟能在陆晨手底下撑多久，两人可是整整差了一阶呢。没人认为人杰会赢，只见团却嘴角勾起一抹弧度，开始，轰！两声炸响，陆晨跟任杰分别用出了刹那之夜跟焰闪，一白一红两道身影全都朝着对方暴冲过去，距离急速缩短。而就在这时，任杰直接用出凝视，试图定住陆晨。可就在视线落在陆晨身上的刹那，他身上散发出的白光骤然爆亮，亮度堪比闪光弹，当场把任杰晃得看不清东西，甚至有些炫目。陆晨完全没有被定身，枪，任杰的双刀跟三叉戟狠狠地对劈在了一起，火星飞扬。掀起的冲击波瞬间扩散出去，气浪甚至把地皮都掀飞了一层，众人的面皮都被吹得变形。韩烟雨嘴角直抽，这真的是历尽之间的对决吗？不对，人杰只有几斤的呀！只见陆晨浑身肌肉暴起，身上的光芒愈发炽烈。我就知道你的眼睛有问题，想控制我，白夜之力会自动帮我抵挡一切负面状态。你还不行！轰！燕闪并没有撞过陆晨的刹那之夜，随着其一声爆吼。任杰的身子被三叉戟当场劈飞，撞断了三棵大树。还不等任杰落地，陆晨就已经追了上来，一个鞭腿朝着任杰暴踢而去。任杰以双落之刃抵挡，同时指尖对准了陆晨的脑袋，指尖流星，轰！任杰的身子被一记鞭腿踢飞。与此同时，陆晨的腿上也结了白霜，被完全冰封，而指尖流星也当场炸开。陆晨结结实实的挨了一击，可无尽的火光中，陆晨踏出，腿上的坚冰被白夜之力融化。在日光的照耀下，就连陆晨身上被炸伤的位置都在疯狂复原着。他的眼中锋芒毕露，这么绵软无力的攻击，可伤不到我，是在给我挠痒痒吗？藏神炮，其头顶那凝聚出的巨大白色圆球骤然破裂，一道白色的能量光柱以极快的速度朝着人杰射来。三道白色的气环刹那扩散而出，转瞬之间便已来到了人杰身前。双落，双落之刃被人杰爆插进地面，一座散发着寒气的巨大冰山骤然成型。藏神炮狠狠地轰在了冰山之上，被生生轰碎。坚冰在藏神炮的攻击下，直接气化，化作无尽的白雾弥漫全场，彻底遮掩了人杰的身形。四处搜寻着人杰所在的陆晨直，感觉身后一阵恶寒袭来，猛地回头，只见人杰已经冲到了跟前。焚烧焦土，六发焚烧于这一刻同时绽放，那弥漫场中的白雾被瞬间劈开，汹涌的火柱如火箭尾焰一般，甚至都喷出了马赫环。陆晨钢牙紧咬，夜之雨。一对巨大的白色翅膀于陆晨身后成型，将其身体彻底包裹，以躲避火焰焚烧。而人杰的赤炎拔刀斩也同时斩了出去。只见一道白光猛地从火柱中冲出，直飞高空。人杰一刀斩空，大地被砍出一道熔岩壕沟。而焚烧所冲击的扇形区域内，一切皆化作飞灰，树都烧没了，就连泥土都化作了冒着白烟的漆黑焦土。这恐怖的破坏力，着实让人倒抽一口凉气。可陆晨并没有受太重的伤，叶之雨抵住了火焰的攻击。只见其猛地从高空中坠落而下，丁行，人杰挥刀抵挡，两人谁都不退，就这么站在原地对拼起来。金铁交击的铿锵之音不绝于耳，火星如绽放的烟花一般绚烂。两人的动作都快出了幻影，迸发的气浪一次又一次的掀飞地皮。可对拼之下，人杰却处于劣势之中，他的攻击基本都被陆晨挡住，而陆晨的攻击，人杰只能挡住一部分。这也导致人杰的身上不断的被三叉戟划出伤口，鲜血淋漓。任杰的眼珠急速转动，他不是看不清陆晨的动作，顺眼之下他看得非常清楚，但奈何出招的速度跟不上陆晨。陆晨是力境，不光全身骨骼被强化了，力境主强化的是肌肉，所以此境才叫力境。虽然任杰的身体素质已经远超同阶了，但也仅仅是骨骼强度而已。他没到力境，还没到肌肉进化的阶段。可陆晨不同啊，他在三阶中就是佼佼者，也是能越级战斗的存在。等级差距就在这凸显出来了。团却望着这一幕直摇头，吃了等级低的亏啊！要是人杰也是力尽，可就大不相同了。森罗嘿嘿直笑，快结束了，准备给钱吧你。就连江九离他们的神色也跟着紧张起来。人杰该不会真给自己赌个爹回来吧？而兰若冰寒烟雨他们则是兴奋至极，疯狂的给陆晨摇旗呐喊。直播间里，观众们已经开始预测还有多久结束了，陶夭夭的心都跟着悬了起来。外边越加油，陆晨就越来劲儿。慢，太慢了，就只有这种程度而已吗？你输定了，人杰磨牙都给你能耐完了
，焚烧，焚尽八荒。无穷的火焰从人杰身上迸发而出，就犹如那发怒的火山，炽热的高温席卷全场。可陆尘根本不硬扛，叶之羽一扇，直接冲到了高空之上。藏神炮，轰！一道白色能量柱轰下，不断的轰击着人杰，人杰只能到处乱窜，以躲避攻击。陆尘笑着，怎么还不认输吗？我已经摸你的极限在哪儿了。你不会是我的对手，我翱翔于高天之上，你的攻击根本无法触碰到我，我已立于不败之地。人杰一阵咬牙切齿，手脚后背六道焚烧爆发，无穷火焰席卷，试图飞起来。可无论他怎么努力，离地半米就已经是极限了，还得竭力保持平衡。陆晨看到这一幕，直接就乐了。就这，你还是算了吧，以你焚烧的可怜推力，根本就摆脱不了地心引力，更别提跟我空战了。我承认你的好胜心，但你今天必败无疑。任杰翻了个白眼，得了得了，别装逼了，不就是飞吗？等我一下。本以为不用摘负重就能解决你的，呵。任杰一边说着，一边坠地，发出轰的一声，地面都跟着颤了一下。众人全都跟着一愣，难不成？只见任杰直接摘下手上脚上的四只黑色护腕，随手就朝着江九黎丢去。帮我看一下，挺贵的呢。江九黎下意识的抬手就要接，可却被莫婉柔一把拉住，别接，会被砸骨折的。江九黎。下一刻，那四只护腕直接砸在了花岗岩地砖上，只听“轰”的一声炸响，原地直接被砸出四个巨大的深坑，大地震颤，烟尘四起，所有人都瞪大了眼睛，一脸懵逼的看着那护腕。尼玛，这得多重？至少得一吨以上了吧？能把花岗岩轰出这么深的坑来？嘶，也就是说，整场猎魔大测下来，人杰一直都带着这么重的负重在战斗，从最开始就没摘下来过。就这样，还秒掉了镇灵月，甚至一挑四。干爆了四大学院年级第一，直播间安静了，全场都如死一般的寂静。镇灵月瞪着眼珠子，卧槽啊他，他变态吗？这是？他这下直接服气了。此刻，就连森罗团雀他们看着那四个护腕，也是嘴角直抽。这这么过分的训练强度，谁教的他？在此之前，就连他们都没看出丝毫的异常来，可想而知，人杰的身体早就已经适应了这重量。唯独莫婉柔嘴角直抽。他早就知道任杰身上带着恐怖的负重，毕竟人形讲台不是白当的。只是没想到任杰现在才肯摘下来。天上的陆晨望着这一幕，也是嘴角直抽，带着一吨以上的负重跟老子打到现在。只见任杰扭了扭脖梗，脸上露出灿烂笑容。这下轻松多了，好大！看老子怎么把你从天上打下来的！火剑刃，发射准备就绪，点火，起飞。第165章争胜之心，轰！于所有人震撼的目光中，人杰的两边肩胛骨处喷出巨大的火焰柱，直接带着他整个人一飞冲天，宛如一颗直冲天际的火焰苍星，甚至直接干出了三圈气环，像是一颗子弹，直冲到了陆晨身前，赤炎之刃挥刀暴斩而下。陆晨瞳孔暴缩，连忙以夜魔三叉戟抵挡，只听“枪的一声炸响回荡，火焰迸发，陆晨的身子宛如断了线的风筝一般被斩飞，火焰的灼烧让他浑身剧痛不已。还不等他稳住身形。只见人杰背后火焰柱变向喷射，带着人杰极限转向，甚至当场超越了被击飞的陆晨。一刀双落，凶悍斩出，天空飞雪。陆晨只来得及用三叉戟挡了一下，便被再次击飞，浑身被白霜覆盖。该死的，怎么会这么快？他的双眸竭力地捕捉着人杰的身形，可看到的只有赤红色的幻影。人杰太快了，不光是速度快，动作更快。解除了负重的他，只感觉身子轻的像是不存在了似的。之前身上带着超一吨的负重，就算是六发焚烧全部释放所产生的推力，也不足以让人杰自由地翱翔在天空之上。但现在不一样了，两发的推力就足够了，甚至还可以自由变相。不得不说，解除负重的感觉简直爽爆了。只听天空上传来人杰猖狂的笑声：“哈哈哈哈，现在够快了吗？准备好了，我只会将你击飞，然后转给下一秒的自己。空中将不再是属于你的天下。”枪！这一刻。空中的陆晨就像是一个被肆意击打的沙袋，被劈得可哪乱飞。而人杰总会追上被劈飞的陆晨，将之再次劈飞，就如那闪烁的火星一般。陆晨钢牙紧咬，怒吼一声：“别得意，我的夜之羽也不是盖的呀！”只见其背后翅膀散发出莹莹白光，空速竟再次暴增，手持三叉戟跟人杰在空中对拼起来。学员们已经完全看不清两人变换的身形了，太快了，只能看到一红一白两道流星在空中不断的对撞。回荡起一道道震耳欲聋的空爆声，楚生瞪大了眼睛，好家伙，这纯纯的导弹大战轰炸机啊！一个是双翼飞行，一个是岩喷机动，四，才二三阶就开始打空战了吗？
，江九黎一双大眼睛死死地盯着空中不放，能跟陆晨打成五十五开，人杰的极限到底在哪？团却显得异常兴奋，五五开，不止，陆家的小家伙要是再拿不出来其他底牌，可就输定了。人杰的速度、力量、反应、体力、机动性、动态视力，甚至战斗经验都超越了陆晨，能打能扛，恢复力还变态。这妥妥的六边形战士的，很难想象小小年纪就能有这种水平，到底是怎么做到的？此刻直播间里的吃瓜群众们已经彻底炸了，任谁也没想到，被逼到极限的人杰竟然还能爆发出如此恐怖的实力。撕超过一吨的负重，虽然是个人杰，但他也没把自己当个人啊，矿卡都没他能拉吧？不是，在我的印象里，火法是打远程的吧？这货为什么一直都在近战那位？近战法师火坚韧，太强了！越界战斗都能打成这样，糟糕糟糕！我家陆老公该不会要输吧？陶幺幺这边已经燃起来了，给人杰疯狂加油。而空中大战也到了白热化的阶段。只见人杰一刀将陆晨劈飞到了高空之上，随即猛地追了上去，自上而下猛冲，六发焚烧全开，宛如洲际导弹的最终段冲刺一般，以双刀重重的劈在了夜魔三叉戟上。轰！火焰飞卷，寒气翻飞，陆晨被人杰一击，直接锤得从空中坠落，狠狠的砸在地上。大地都跟着一颤，愣是在原地轰出一个直径三米多的炮弹坑。躺在坑里的陆晨大口吐血，可这还没完，还不等陆晨站起来，十几发指尖流星就从空中直射而来，在坑中疯狂炸响，将陆晨彻底淹没在一个个腾起的火球中，生生将炮弹坑扩张到五米。火焰甚至还没散去，只见人杰高举双落之刃，双落凝风，一座巨大的冰山从刀身上生成，散发着无尽寒气。就听人杰怒吼一声。用尽全力将冰山对着陆晨爆砸而下，轰！晶莹剔透的冰山狠狠地砸进了大坑里，将陆晨压在下面，大地震颤，冰屑四溅。而人杰的身上也亮起耀眼的火光，焰闪发动，直接从高空中向下冲刺，一头撞在了冰山之上，当场将冰山融穿、撞碎。一只铁拳狠狠地捶在陆晨的脸上，甚至将他的夜叉面具砸得出现了裂纹，半个身子都镶进了土里。这一刻，全场如死一般的寂静。这是什么夺命小连招？也太丝滑了点吧！狂风暴雨一般的攻击都不带停的。舒哥白着小脸，嘴角直抽，等于他他不能吧？陆晨直接给打死了吧？而正当人杰要继续攻击，一口气拿下陆晨的时候，只见已经被揍成血葫芦的陆晨从喉咙深处传出不似人生的怒吼，瞳孔绽放白光。小露露，我陆晨一生不弱于人，尤其是你人杰啊！轰！无穷的黑夜之力跟白夜之力从陆晨的身上迸发，一股极端危险的气息让人杰脊背发凉，本能的暴退而出。只见这一刻，陆晨竟以诡异的姿态从地上站起，双眼猩红如血，黑白之力对撞下，将身周的一切搅碎。夜魔形态，黑白无双，无穷的黑白之力在他的身上缠绕涌动。陆晨的手脚身体开始更为接近夜叉恶魔，翅膀变成了一黑一白的形态，就连发色也是。而那夜叉面具也变成了左黑右白的阴阳之色，手脚全部化作魔爪，膨胀的身躯甚至撑裂了上身的衣服，口中不断的呼出白气，就连声音也变得低沉起来，眼中闪烁着满满的嫉妒之色。凭什么？你凭什么比我强？我那么努力，没日没夜的修炼，只为成为同辈最强。我不容许有人比我更强，更不容许自己多年的努力付诸于流水。我必胜无疑，我时刻准备向死而生。我准备好了，如果一定有人要赢。那么这个人凭什么不可以是我？今天我陆晨就要在这里胜过你啊！这一刻，陆晨仰天怒吼，滚滚魔吼声迸发，回荡全场。交融的黑白之力开始质变，但是触碰到的物质尽数被碾碎、毁灭。团雀的眼神骤然变得凝重起来。糟了，不能再打下去了！他沉得太深了，一个不小心，自身意志就会被夜叉魔灵吞噬。其刚要上前阻止，却被长歌一把拉住，摇了摇头。别小看了那小子的意志。身为魔器者，却来到猎魔学院，而不是去跟当天魔域那帮家伙混在一起，都是有着属于自己的理由的。就看着好了，如果现在阻止，这份争胜之心被遏制，那才是真的危险。你看人杰，只见人杰的眼中同样闪烁着焰火。不好意思，从小到大，我凡事都要做到最好，学习是，打工也是。如今成了基因武者，我也一样要如此。我名人杰，生当做人杰。第166章双眼。显然。影响陆晨的原罪已经非常明显了，就是嫉妒原罪。但他的嫉妒原罪很不一样，他嫉妒别人比自己强。大家同样都是人，凭什么别人就可以，而我却不行？他的嫉妒原罪某种程度上已经变成了争胜之心。所以陆晨事事都要争第一，只有做到最强
，自己才不会去嫉妒，也只有别人羡慕自己的份儿。这一刻的陆晨，直接开启了自己的最强形态，以储存在体内的黑夜之力与白夜之力碰撞融合，开启黑白无双形态，黑夜白夜共存。而每天的黎明跟黄昏之时，也是陆晨最强的时刻。如今他只是以这种特殊的方式模仿昼夜交融罢了。虽然这种方法对身体有相当大的负荷，甚至可能会造成跌断的严重后果，但此刻陆晨管不了那么多了，他太想赢了。睡夜，几乎在瞬间，陆晨就消失在了人杰身前。坚硬的地面崩出大坑，以极快的速度逼近人杰，在身后拖出了长长的黑白尾流。这速度快到人杰的顺眸都看不清的程度。但人杰可不管那么多，六发焚烧全力释放，燃尽一切。可就在那无尽的火光之中，传来了陆晨的怒吼：“墨白千流！”其手中三叉戟朝着人杰暴刺而出，可谓是一点白芒仙道，随即挤出如龙。仅瞬间的功夫。几间裹挟着的黑白光点，便犹如流星一般朝着人杰刺去，足足有成百上千道，宛若狂风暴雨一般袭来，挡都挡不住。凡是墨白之芒触碰到的地方，径直被碾碎成虚无。那熊熊燃烧的火焰，硬是被刺破，冰山被崩碎，大树被射成了筛子，碾成木屑。陆晨太快了，快到人杰都看不清的程度。即便是看清了，动作也跟得上，以人杰现有的手段，也完全无法挡住墨白之芒。身体被戳的全是血洞，大口吐血。只见陆晨猛地绕到人杰身侧，手中三叉戟横向猛抽，啪！人杰直接被横向抽飞出去，撞倒七八棵大树，轰在了山崖上，愣是将岩壁撞出如蜘蛛网般的裂纹。墨白丁星，还不等人杰把自己从岩壁上扣出来，陆晨就已经冲到了跟前，眼中闪烁着极致的疯狂。人杰双刀交叉抵挡，直接架住三叉戟，凶悍冲击力直接让他喷出了一口老血，岩壁被再次冲出裂纹，两人僵持不下。人杰甚至已经用上全力，双臂再抖，额头青筋暴跳。可陆晨却狰狞道：“你比不过我，我的争胜之心要远在你之上。”千流，那墨白之光再次迸发，直接将人杰顶在岩壁上输出。他退无可退，被逼到了绝境中。陆晨一路戳了过去，硬生生把岩壁凿出了个山洞出来。山洞中不断的有报名跟怒吼声传出。看着这一幕，莫婉柔跟江九黎他们全都急了：“人杰，快认输吧！”再打下去就真出人命了。舒哥不住的点头，就是就是，你才几进五段，跟历经三段的陆晨打成这样子，已经很强的了呀。就算是输了也不丢人的。直播间的吃瓜观众们也全都被激烈的战斗吸引了目光。太强了，陆晨真的还有底牌，这下人杰怕是彻底没戏了。没人认为人杰还能拿出手段来，几进能够达到这种变态的战力，已经做到极致了。可就在这时，只听轰的一声。剧烈的火光从山洞中冲出，直接将陆晨炸飞出去。不堪重负的岩壁被直接炸塌，一阵巨响声传来，烟尘四起。只见陆晨持戟，呼吸粗重，望向那一片废墟，眯眼道：“还不认输吗？我承认你很强，但还不够强。或许等到你生之力尽，还有打败我的可能。但我也在前行，我也绝不会给你打败我的机会。”此刻，陆晨握紧的手都在颤抖。黑白无双状态下，他的每一个动作都会撕裂自身的肌肉纤维。不得不说。人杰已经让他拿出全力了。就在这时，只听轰隆隆一声，一片废墟之中，碎石被炸飞。只见已经被戳成血葫芦的人杰，踉踉跄跄地从废墟中踏出，一步一个血脚印。身上缭绕的火焰，非但没有丝毫减弱的趋势，反而越烧越旺。身上的伤势正在疯狂地复原，看得人直起鸡皮疙瘩。一般的基因，武者受了这么严重的伤势，早就不能动了。人杰竟然还能打，魔器者的恢复力还真是够恐怖的。只见人杰脸上泛起一抹狞笑。认输，抱歉，我还没兴趣给自己请个爹回家。我妹可还在屏幕前看着呢。我这个当哥的可不能给她丢人。说实话，若是我没在那循环里轮回了八十三次，就算是我拼尽全力，也打不过你这家伙。没准儿还真要管你叫爸爸。但现在我敢肯定自己不会输，你的极限就已经在这里摆着了，而我还没尽全力。陆晨面色一僵，随即笑了一声，这样才更有意思，不是吗？人杰抹了把嘴角鲜血，准备好。这招我也是第一次在现实中使用，没人知道会发生什么，包括我自己。既然已经拼到了现在，不赢你，我不甘心。陆晨神色一凝，手中三叉戟直指人杰，战意昂扬。来，只见人杰缓缓闭上了双眼，寻找那种玄之又玄的独特感觉。下一刻，他身上的火焰全部熄灭了，气息不再狂躁炸裂，而是变得平静，如波澜不惊的湖面一样平静，不散发出丁点气息。而后，他身上的火焰重新燃起，只不过那火焰呈纯白之色。随着火焰燃遍全身，人杰的皮肤表面也多了无数纯白色的火焰云纹，他的眉毛、睫毛，甚至头发全都变成了纯白色的火焰，摇曳燃烧着。
。更让人心惊的是，这虽然是火焰，却不散发出丝毫的温度，显得异常诡异。只见人杰再次睁眼，他的瞳孔变成了双色的同心圆环，内环为红色，外环为白色。所有人都瞪大了眼睛望着人杰，能够清楚的察觉到他的气势变了。下一刻，只见人杰抬手一抓，无穷白色火焰席卷，化作一柄纯白之刃。二段魔化双眼，燃起来吧！哈哈哈哈。手中双眼狠狠一甩，刹那之间，无穷的双眼席卷而出，散发出无比炽烈的高温，将人杰身侧的森林皆化为焦土。熊熊双眼燃出五六米高，而猛然定格，化作双眼冰山，将内部的一切尽数冻结。无穷的寒气席卷全场，让人忍不住机灵灵的打了个冷战。陆晨怔怔的望着这一幕，这到底是什么形态的火焰？为什么同时有焚烧跟冰冻两种属性？这两种截然相反的力量，真的能融合在一起？只见这一刻。人杰以蔑视的姿态望向陆晨，眼中是极致的暴躁与疯狂，脸上满是狰狞的笑意。我会把你的骨头一寸寸的碾碎，血肉一刀刀的剃掉，在极致的痛楚与绝望中哀嚎。那悲鸣声将是对我最大的奖赏。结结结结结。第167章，打到服气为止。众人看着人杰脸上愈发变态起来的表情，不禁狠狠的打了个机灵。影响这货的到底是什么原罪啊？不会是变态原罪，或者是什么大反派原罪的吧？同为魔器者，人杰看起来可比陆晨风多了，简直让人不寒而栗。而且这双炎又是什么鬼？既能冰冻，又能火烧，分明是一种火焰。为什么会表现出两种截然相反的能力？实际上，这就是人杰在烛光幻界中轮回了83次的收获了。守城之战时，人杰不止一次感悟到了二段魔化的窍门，历经数次实验，可算是让他开发出了二段魔化，将炎魔跟血魔的魔化结合到了一起，于是就诞生了特殊形态的双炎。这种双炎正常形态下是没有丝毫温度的，处于零度的节点，冰冻跟焚烧的力量达到了一种诡异的平衡。而一旦这种平衡被破坏，双炎就既可以焚烧，又可以冰冻，能在两种状态中随意切换。具体表现出什么形态，完全看人杰自身的意志。在二段魔化的状态下，自身得到的加成当然也是双倍的，技能威力也是如此，很可能还不止双倍。当然，二段魔化不光只有好处，坏处就是二段魔化对身体负荷极大，根本持续不了多久。并且在双炎形态下，情绪迷雾将再也无法遏制恶魔原罪对人杰意志的影响。所有恶魔原罪其上阵，也就是说，一旦二段魔化开启，人杰就真的进入到疯批形态了。而陆晨也将成为第一个享受到人杰全力输出的幸运。正当大家为人杰的双炎形态感到震撼之时，他已经动了。焰闪，白日焰火，纯白之光绽放，人杰的身子瞬间冲出，拉出一道绚烂的双炎尾焰，并骤然凝结成冰，冲到了陆晨跟前。手中双炎之刃对其暴斩而下，双炎拔刀斩，墨色千流，轰！双炎之刃跟夜魔三叉戟瞬间对撞，巨大的双炎就如火山迸发一般，将陆晨彻底吞没。不灭双炎然遍其全身，炽热的高温好似要将一切化作余烬，而后又刹那凝结，化作巨大的火焰冰晶，将陆晨直接冰封其中，就连墨色千流都被冻结。而后人杰将手指对准了冰晶内的陆晨，枪决双炎流星。纯白色的双炎流星凝聚而出，足足有橙子大小，直接发射了出去。在接触到双炎冰晶的刹那，竟就这么毫无阻碍的融了进去，飞到了陆晨的跟前。还不等他挣脱而出，便瞬间炸开。轰！双炎冰晶被当场炸碎，随即被无穷双炎吞噬，化作巨型的白色火球。随着人杰大手一握，凝，那巨大的火球再次凝结成冰。陆晨依旧被封在冰晶中央，浑身的鲜血。只见人杰的眼神更加疯狂。我就喜欢将你这种自诩为最强的家伙狠狠踩在脚下的感觉，太爽了，你懂吗？挣扎吧，惨叫吧，体会这种拼尽全力也赢不了我的无力吧！哈哈哈哈哈！狂笑着的人杰两手对准陆晨，无限活力处刑，砰砰砰砰砰，一道道双炎流星被发射出去，接连不断，每一次都狠狠的击中陆晨，爆炸，而后火光凝结成冰，这完全是一场惨无人道的处刑。甚至可以说是折磨。陆晨拼尽全力的想要摆脱掌控，但根本做不到。打破这么大的双炎冰晶需要时间，可还不等自己打破，下一发就已经来了。更恐怖的是，陆晨要不断的经历被火烧，而后瞬间被冻结的剧痛。这种伤害是极其炸裂的。陆晨只感觉身体都已经不是自己的了。江九黎跟莫婉柔他们已经彻底看傻了。这双炎也太变态了吧！自从人杰开启双炎形态后，陆晨一直都在被控，能把火焰直接转化成冰晶。这种不间断的物理控制封锁究竟要怎么摆脱？陆晨到现在一招都放不出来啊，一直在挨揍。楚生嘴角直抽，我不是畜生，人杰才是的吧？这双眼简直绝了！
，说哥咽了口唾沫，小脸泛白。虽然现在的人杰很帅，但也足够变态，非常反派。为什么我会有一种想要让陆晨赢的感觉？正义终将战胜邪恶。小路子，快跑！你打不过那个人杰大恶魔的。直播间弹幕彻底没声了，一种火焰，两种属性换着来。他契约的恶魔到底有多变态？都已经打到这种程度了，陆晨该不会真的要输吧？被月阶打败，死。此刻的陆晨已经急了，他很清楚，自己再不拼一下的话，就彻底没机会了。只见他伤忍着剧痛，缭绕周身的黑白之力，尽数收入体内。任，劫，受死吧！黎明之夜，霎时间，陆晨的身上迸发出了黎明之光，竟一口气冲破了双炎冰晶的束缚，手中三叉戟间迸发出耀眼光辉。朝阳，随即狠狠地朝着人杰刺去，可人杰却狰狞一笑，大手直接对准陆晨，焚烧天下皆白。轰！巨大的焚烧火柱将陆晨直接吞噬，随即瞬间冰封，化作冰柱直接摔落在地。天空中飞雪连连，气温骤降。这一刻，人杰浑身喷出六道纯白火柱，疯狂旋转起来。双炎龙卷起，火焰龙卷骤然成型，将那碎裂一地的冰块，甚至包裹在其中的陆晨卷到了天上。火龙卷中不断的有报名声传出，炽热的高温烤的人不敢靠近。正当那火焰龙卷风势最大之时，骤然凝固成冰。将陆晨冻结其中，而任杰则是高高飞起，一个焰闪从天而降，轰碎了那冰霜龙卷。手中双炎之刃狠狠地劈落在陆晨横向格挡的三叉戟上，枪，经历冰火折磨的三叉戟再也承受不住了，被任杰一刀劈断，刀锋径直的指在了陆晨鼻尖，甚至将其斩出血痕。场中寂静的洛真可闻，任杰淡淡道：“你输了。”陆晨怔怔地看着手中断裂的三叉戟，随即眼中燃起熊熊的极度之火。而后被疯狂掩盖，我没有，我怎么可能输给你这个家伙？其手中断掉的三叉戟直朝着任杰捅去，可任杰却一把抓住陆晨的手腕，将之狠狠地按在地上，随即抬起拳头，手肘焚烧爆发，借着推力，一拳狠狠地捶在陆晨脸上。轰！这一拳下去，给陆晨面具都锤裂了。服不服？啊！气疯了的陆晨抬起另一只手，用几杆猛插任杰，任杰哪里会给他这机会？直接把陆晨另一只手也给按住了。只见任杰奇坐在陆晨身上，两手把着他的手腕，将其以大字形按在地上，姿势相当奇怪。这应该就是传说中的地东了吧？陆晨还想用头锤锤任杰，可任杰一个头锤，直接把陆晨撞得后脑着地。双炎封禁，无穷的双炎附着于陆晨的身上，火焰虽然在燃烧着，但却以冰晶的形态出现，不住跃动。陆晨完全被冰封其中，一动不能动，能力也被封了，但却要同时忍受火焰的灼烧跟冰晶的寒气侵蚀，可谓是冰火两重天了。那感觉简直再酸爽不过了。空出双手的任杰毫不留情，骑坐在陆晨身上，双拳缭绕双眼，对住陆晨不住的砸拳。诡异的是，哪怕陆晨被封印在冰晶中，任杰的拳头也能穿透冰晶打到陆晨。就听哐哐哐的声音不住传来，陆晨的面具不断的被砸碎，鲜血飞溅。杰杰杰服不服？我就问你服不服？啊，不服，我不服，不服是吧？让你不服，我脸给你锤肿。牙给你打掉，还历尽三段，落我整整一阶都打不过我，你个完蛋玩意！这三年你咋练的？狗练三年都比你能打。啊，对了，忘了告诉你，我刚成为基因武者，大概一个暑假的时间。陆晨眼睛都气红了，拼了，我跟你拼了！啊啊啊！有种你撒开我！他不光杀人，他还诛心啊！他，任杰摇头晃脑，哎哎，我有种，但我就不撒，你能奈我何？打你打不过我，骂你也骂不过我。学习你也比不过我，积分你也没我多，长得也没我帅气，我个子还比你高，你年龄还比我大几个月，啧啧啧，我不愧是个人杰来的。梆的一拳，陆晨的面具被彻底打碎，露出了那张鼻青脸肿的小帅脸。只见陆晨红着眼睛，一口钢牙都快咬碎了，拳头紧握，五官扭曲在了一起，泪水不争气的从眼角流淌出来。井号口，井号呜啊啊，不打了，我输了，输给你了呀。显然，陆晨无论是身体上还是精神防线上。都被任杰彻底给击垮了，任杰口，这咋咋还哭上了？所有人都呆呆的望着这一幕，陆晨被任杰给揍哭了。第168章，无法成功支付的代价。不光月阶打败了陆晨，甚至都把他给打哭了。啊，这！只见陆晨仰躺在地上，温热的泪水在脸上胡乱流淌。自己这辈子从来就没这么憋屈过，也从没有败得如此彻底。那种拼尽全力，拿出自己所有底牌，也打不过眼前这个人的无力感。他体会到了，越想陆晨就越憋屈，直接从魔化状态下退了出来。
躺在地上抹起了眼泪。直播间里的观众们都看傻了，任杰是个纯牲口来的呀，把陆晨给打哭了，可还行？路人对决的结果已经相当明显了，任杰完胜了。可弹幕却一边倒的偏向陆晨。啊，好心疼我家陆老公，小露露不要气馁，姐姐的怀抱永远是你最温暖的港湾。男人哭吧，哭吧，不是罪，只有伤心才流泪。哭过后就在前行吧。正义终将战胜邪恶，只要肯努力，你一定能打败那个人杰大魔王的呀！还还真不行啊，人渣才几斤，要是等他力尽了。见陆晨被打败，蓝若冰他们连忙上前安慰，一把将其抱在怀里，柔声安慰起来。看得楚生直眼红，他来来的，被打哭的为什么不是我？我也想被安慰的呀！人杰看着这一幕，满脸无语，直接从二段魔化的状态中退了出来，浑身酸痛，累到腿哆嗦。赢的是老子，为什么没人来安慰我？我也很累的呀。此刻团雀可高兴坏了，上前一把就拍在了人杰的后背上，给他打了个趔趄。哎嘿、hey, ，我就知道你小子是个人杰来的，赢的扑一亮。那两个黑着脸的给钱，仨冷给钱。森罗跟长哥的脸的确黑的跟锅底一样，真被人杰给赢下来了。二段魔化就离谱，两人也只能乖乖掏钱了。但人杰此刻可急坏了，虽然自己解除了魔化状态，但镜湖空间里的情绪迷雾都已经消耗光了。自己依旧在被所有的恶魔原罪影响，看着身材爆炸的团雀，脑海中瞬间诞生了一百多种邪恶的想法呀、啊！惊得任杰赶紧晃了晃脑袋，脸上泛起邪恶笑容。我见同学们也一副跃跃欲试的样子，放心，体验巅峰对决的机会你们也会有的。就在刚刚，我已经用蜡烛恶魔的时光刻录功能，将我跟陆晨两人对决的全过程都录下来了。等回到学院，就让竹竹把这段时光改造成烛光幻界副本，大家可以在副本里跟我跟陆晨无限次的对决。我会让小猪猪保留大家循环的记忆的，姐姐姐，这种课想必同学们一定很乐意上，对吧？长歌主任，此话一出，所有学员的表情都是一僵，一脸惊恐的望向人杰，不是吧？有没有搞错？将对手换成这两个怪物，在循环里无限对决，谁能打得过呀？只会在副本里被无限次虐杀的吧？还得保留记忆。长歌一听，当即眼神大亮，好，好小子。没想到你这么为学院的教育事业着想，回头我就每天安排三个小时晚习，让大家全都去烛光幻界训练，直到能打通关，击败你二人的时光流影为止。此话一出，全场三千多学员头顶顿时吸出了大量的情绪迷雾，全被人杰收集到了镜湖空间中。一天三小时，那得被斩杀多少次？这学不上也罢。一时间，无数道愤恨的目光瞪向人杰。你这跟老师忘记留作业，你主动举手提醒作业没留有什么区别？若不是打不过你，俺们现在就全踢你啊！任杰则是嘎嘎直乐，这波情绪迷雾是赚够了，自己终于摆脱了恶魔原罪的影响，还好开打之前留了一手啊。可事情还没结束，自己魔化的代价还没支付呢，那种危机感已经越来越强烈了。奇怪的是，陆晨已经被自己给打得哭成那样，脑海中还没出现代价已支付的提示，这啥情况？哭的人还不够多吗？先不管这个，把简单的先弄了就是。只见任杰呸了两口唾沫，整理了下自己的发型。转头就朝着韩烟雨走去，韩烟雨顿时就一缩脖，你又想干嘛？只见任杰嘴角勾起一抹弧度，双手插兜，趾高气扬道：“怎么，还不想跟我在一起吗？女人，你已经拒绝我一次了，该不会还想拒绝我第二次吧？我击败了陆晨，你就没有被我帅气的身影、卓绝的风姿所迷倒？做我女朋友好了，以后在学院里我罩着你，背叛我的事我可以既往不咎。我知道，你一定是想要做年纪第一的女人。”而我已经是年级第一了，而且跟我在一起还有一个好处，儿子都不用你生了，我自带孩子来的。陆晨甚至还会喊你叫妈，怎么样？心动吗？心动不如行动。话刚说完，那边的陆晨顿时哭得更大声了，甚至坐在地上崩溃的蹬起腿来。这一刻，所有学员望着任杰，全都嘴角直抽。这货还真是锲而不舍的，不把韩烟雨追到手不罢休的是吗？江九黎瞪大了眼睛，指着任杰直磨牙。他果然被韩烟雨迷丢了魂去。莫婉柔眼神揶揄，任杰表白，你那么激动干嘛？然而，所有女生基本全都一脸嫌弃的望向任杰。虽然他刚才的身影很帅气，但这货的短裤袈裟、那摩加特林菩萨，都把女生们对任杰的印象分给搞没了。他甚至还吃土。只见韩烟雨嫌弃道：“做梦去吧，我恨不得把你扒光吊起来打。虽然你刚刚很帅，但也改变不了你是一个变态的事实。对不起，我不能答应你，你是个坏人。”任杰挑眉，真不答应。跟我在一起的话，把我扒光吊起来打也不是不可以。楚生眼神晶亮，这是什么刺激的游戏？可以跟我细说一下的吗？韩烟雨红着脸瞪道：“不可能，我拒绝。”
，听清楚了吗？不要再来烦我了。任杰起来咂了咂嘴，哼，不答应就不答应，我找别人去，我是你一生都得不到的男人。然而此刻任杰却急疯了，靠，啥情况？他都已经拒绝了，怎么还没有以支付的提示？啥意思？啊？难道是用过的不行？只见任杰一脸沉思，随即眼中泛起狠色，老子就不信我找不到对象了。雀儿姐姐，可以做我的女朋友吗？教我学习，教我战斗，教我做人。给我开小灶，白天你教我，晚上我教你。此话一出，长哥跟森罗都眼珠爆突，嘴巴张的老大。靠，这小子疯了呀！团雀他可是猎魔学院的导师啊，喂，刚开学，你丫的就找导师告白，你不想混了呀？你，就连学员们都倒抽了一口冷气。四，这是什么禁忌之恋？人杰这么勇的吗？饥不择食啊他！江九黎跟莫婉柔他们全都傻眼了。楚生张大了嘴巴。我楚生愿称你为最强，吾辈就需要你这样的勇士存在啊！只见团雀一脸笑眯眯的表情，额头上绷起两根青筋。你皮痒痒了是吧？等回学院，我会好好给你开小灶的，到时候可别说自己不行。任杰的面色骤然僵住，额头冷汗直冒，别人都以为他被拒绝，从而精神受到了打击，但实际上根本不是。代价已支付的声音还是没响起，到底啥情况？我都连续告白两个人，全都被拒绝了，怎么还不行？之前研磨的代价。也没支付成功，究竟怎么回事？等等，我开的二段魔化，同时用了研磨魔化跟血磨魔化，会不会代价也需要一起支付才能成功支付？也就是说，我必须向别人深情告白，还得把这个人弄哭，还得让他拒绝我，这谁能做到啊？喂，多少有点难为人了。敖，危机感越来越重，任杰四处搜寻着，终于选中了自己的目标。第169章，杰哥的杰。只见任杰大步流星的直朝着蓝若冰走去。蓝若冰心中一紧，他要干啥？该不会找不到对象，想跟我表白的吧？不行，老娘绝不答应！红 buff 的账，咱们两个还没算呢。你还不等蓝若冰把话说完，任杰的大手就直接呼在了他的脸上，直接将他扒拉到了一边去。起开点别耽误老子办事儿！蓝若冰，陆晨钢牙紧咬，眼中有泪光浮现。你，你还想干什么？继续羞辱我吗？那你便羞辱好了，我陆晨愿赌服输。但你也别嚣张，总有一天。话还没说完，只见任杰直接蹲在地上，一把将陆晨搂在怀里，轻轻抚去他脸上的血痕。易景浩，傻孩子，爸怎么会呢？爸心疼，你还来不及呢。陆晨直接被任杰给整懵了。只见任杰一脸深情的抓住陆晨的大手。经过此战，我是想明白了，这三年我大概率是找不到对象了。但没关系，女人只会影响我拔刀的速度。从今天开始，我的人生中将再也没有女友，只有对手。而你就是我最好的对手，让我们在一起吧，相互激励，相互追赶，相互攻守，共同迈向进化的最顶端。你不离，我不弃，我是兄，你是弟，你我情意甜蜜蜜，你觉得如何？说完还轻抚陆晨脸颊。此刻学员们全傻了，都一脸惊恐的看着任杰，这算什么？深情表白吗？任杰跟陆晨表白了？噗啊！他是彻底放弃给自己找个正常女朋友的想法了吗？女的找不到，所以男的也不是不行。没想到啊，没想到，任杰的杰是杰哥的杰呀、啊！喂，楚生咽了口唾沫，这这辈到底是咋论的？他是他的爸，他是他的，而是爸媳妇儿，爸是儿媳妇儿啊！我的脑子，我的扑，他不禁跪在地上，捂着脑袋，一脸痛苦。饶是我见多识广，学识渊博，也从未见过这等复杂的场面啊！喂，然而此刻女学员们全都兴奋了起来，这这样似乎也不是不行。如此一来，陆晨不就成了杰出青年？他的零基础学习班果真是没白上的，这对 CP 欢喜冤家，白加黑双魔头的戏码也太好磕了吧！科学家们纷纷上线，江九黎跟莫婉柔他们的瞳孔都失去了光芒。任杰的世界果然是不值得的。眉前扣着手指，一脸欲言又止的表情。云，原来这才是杰哥的愿望吗？要是陆晨不同意的话，身为朋友，一旁的舒哥惊得一把拉住眉前，疯狂摇晃。冷静，冷静点啊！你可别被他给带到弯路上去啊！朋友归朋友，但也不至于连这种愿望都要满足啊！团雀他们三个导师都呆住了，这届学员就没有一个是正常的吗？此刻陆晨瞪大了眼珠子，已经彻底呆住了。你，你他妈在说什么？人家老脸一红，哎呀，你知道我在说什么的呀？怎么样，答应吗？别急着拒绝啊！你想想，跟了我之后，你就不用管我叫爸爸了。想要打败我的话，你可以用更特别的方式了啊！另外，就算是你想以实力击败我。也可以趁我不备偷袭，毕竟以你的实力，想要正面击败我可能性等于零，你也只能偷袭了呀。
。再说你练了三年，我练了仨月，随着时间的推移，我只会比你更强，你就更没机会打败我了。所以综上所述，你只有跟我在一起，才是能击败我的唯一方式。陆晨那刚憋回去的眼泪又被气了出来，眼眶通红，泪水直流，心态直接被搞崩了，不禁起身一把推开任杰：“闭嘴，给我闭嘴啊你！我这辈子就算是一直输给你，输到死。”也绝对不可能跟你在一起，通过这种方式赢得胜利。休想让我做杰出青年啊！没想到，竟然是这种人。任杰，你给我听好了，这次我陆晨的确是输了，但下一次我绝不会败给你。我对天发誓，打败你将成为我陆晨从今往后的唯一目标，直到将你打败的那一天为止。给我三个月时间，三个月后，这爸爸就该轮到我来当了。这一刻，陆晨的心中斗志重燃，望向任杰的眼神中满是昂扬的战意。任杰无语。话说的挺有气势的，要是正对着我说，就更有气势了。你背对着我是想给我某些暗示吗？显然，陆晨已经开始支付代价了。说这些话的时候，他完全是闭着眼睛冲着山林说的。陆晨一个机灵，连忙捂住自己的后方。休想！你休想啊！你，任杰不耐烦的摆了摆手。行行行，不答应就算了。那四十万零一百零五块钱啥时候给我？而这一刻，任杰的脑海中也终于响起了代价，已支付。的低语，他的心中也着实松了口气。该死的，还真是啊！靠，一旦双魔化融合，开启二段魔化，就连代价也要并到一起支付。这要等到自己历尽契约第三个魔灵后，三段魔化的代价要怎么支付？不过好在这波算是撑过去了。至于脸什么的，不要也罢。陆晨皱眉，四十万罢了，我还能差你的钱？不过那一百零五又是怎么回事？任杰翻了个白眼，在烛光幻界里，你一共跟我打了二十一回赌。每一次输我五块，一共输我二十一回，拢共一百零五块钱。那陆晨面色一僵，我又不记得，你怎么能证明我？任杰翻了个白眼，你家在夏金龙城，爸爸叫陆千山，妈妈叫子柔，小叔是陆千帆，十五岁觉醒成了魔气者，而后离家出走来到锦城。你的梦想是成为人族最强，接你小叔的班。你没交过女朋友，没亲过子儿，到现在还是个……陆晨，住口！不要再说了呀，你二维码给我。撒伦给我，我这就给你转账啊！该死，该死的，老子在那八十三次循环里都对这家伙说了些什么？我，我连这种私密的事情都跟他说了吗？转完账，任杰的脸上才露出笑容。哎，真是拿你没办法。而就在这时，陆晨不知道突然想起了什么，一脸惊恐：“你，你丫的，该不会在循环里已经对我做了这样那样的事情吧？”任杰的脸上顿时露出邪恶的表情，环视全场：“哎嘿哎嘿嘿，谁知道呢？”反正你们又不记得，全体学员都一阵恶寒，不光是女孩子，就连男学员都狠狠地打了个激灵。四，有些真相，还是不知道为妙啊。江九黎则是白着小脸，好奇地问向任杰：“在循环里，我我没做出什么奇怪的事情吧？你，你也没对我做什么奇怪的事吧？”任杰的嘴角忍不住勾起一抹弧度：“当然没有，只是你抱着我一起死了五六十回罢了。每一次，你都会做出相同的选择。”江九黎。长歌见事情结束，当即大手一挥：“我宣布，猎魔大策正式结束！”学员们集体返回猎魔学院，等待通知。第170章，卷起来了！猎魔大策还是以路人大战收尾，落下了帷幕。没认输，就对以超40万的积分打破了历史记录，顺理成章的拿下了大策冠军。队里五人全都获得了100学分的奖励。至于这猎魔大策到底怎么核算最终成绩，还是要看学院方的了。毕竟出了这么多的幺蛾子，再以积分核算，已经不是很准了。学员们就这么踏上了返校的大巴车。可怜的是，陆晨需要支付代价，没法坐车走，只能跟在车后面，用钢索拴在腰上，闭着眼睛倒着跑，吃了一路的灰。江九黎他们一下子获得了这么多学分，显得异常开心。小富婆还说，周末去锦城请大家吃大餐。回去的路上，任杰也没歇到，被长歌他们拉到了导师车上，而团雀则是以念力读取任杰的循环记忆，制作视频。当然，团雀读取到的都是任杰想放给他们看的，魔名刻印。魔威之事自然不可能暴露出去，而在循环中，学员们的抉择也会成为学院考核新生的评判标准。本以为回去的路上不会再出什么幺蛾子了，谁知道没钱坐着的那辆装甲校车在下长坡的时候，刹车出问题了，刹不住，根本刹不住，就这么带着一车的人翻下了上百米高的悬崖。更倒霉的是，陆晨也被拴在这辆车的后面，被一同拉了下去，摔得七荤八素。而大家也对没钱的倒霉体质有了个更深刻的认知，这倒霉孩子。以后家就基本告别交通工具了。等回到猎魔学院已是傍晚，学院放榜，新生共录取八百人。
，任杰路、陈兰若、冰镇、林月，他们都在榜上。至于剩下的学员，也只能卷铺盖回家了。这录取资格主要参考了笔试，以及学员们在列模大测、换届循环中的表现，还是挺中肯的。而这八百新生又被分成二十个班，每班四十人，按排名分班，班号越靠前的班级，学员的综合实力就越强。任杰路、陈这俩人愣是被塞进一个班里。由于列模学院地处锦城外，这在云麓山脉的脚下。所以是寄宿制的，只有周末休息，学员们才可以自由活动。回一趟锦城，当然也是在学院没有额外课程的前提下。学院里很大，各类训练设施齐全，而男女宿舍并排挨在一起，中间被小花园隔开。任杰领完被褥后，抱着行李就朝着宿舍走去。而就在这时，一旁猛地窜出来一道黑影，以更快的速度超越了任杰，并回头瞪眼。不是别人，正是陆晨。只见任杰翻了个白眼：“你老跟着我干嘛？路这么宽。”就非得坐我旁边？陆晨瞪眼，谁走你旁边了？不都是去宿舍吗？而且我走的比你快，还在你前面，是你跟着我才对。任杰额头上绷起两根青筋，走得更快了，一阵加速。陆晨一瞅，老子还能给你机会了，于是也开始提速。两人就这么相互瞪着，冲进了宿舍楼，在后方拉出一地烟尘。众人下划线，这俩人加起来不过八岁吧？三百二十一宿舍门口，任杰跟陆晨全都黑着脸，一个班也就算了。还一个宿舍，谁分的宿舍？一定是那个看热闹不嫌事大的团雀老师吧？两人刚一进屋，只见梅贤跟楚生已经在屋里坐着了，一个宿舍四个人，上床下桌的那种。此刻楚生正坐在床上，一脸懊恼。只见他那边已经装修完了，墙上贴的全都是二次元老婆，甚至还有一个泛黄的凹凸漫抱枕，就连床单被罩都是粉色的。只见楚生叹了口气，哎，可惜，可惜了那件短裤袈裟，不然就有新被子盖了。杰哥，杰哥，人家黑着脸。别整那死动静，想要自己缝去。话说没钱，你床不是在上面吗？你干嘛打地铺？只见没钱挠了挠头，一脸认真。我睡在床上，晚上床板一定会断的，还是直接睡在地上好了，踏实。三人都是嘴角直抽，丝毫不怀疑没钱说的。任杰选了个靠窗的床位，放下行李，开始整理床铺。而陆晨根本不甘示弱，直接选了任杰对面的床铺，想要比他更快的整理完。可由于动作太急，一个不小心，被罩都给撕了。里边的棉花都飘了出来，弄得到处都是。楚生看着这一幕，嘴角直抽。这俩人在干嘛？那个，先说一下，我晚上睡觉不打呼噜，不玩游戏，看视频。但我的床可能会晃悠，发出咯吱咯吱的声音，希望大家理解一下。都是血气方刚的小伙子吗？对吧？任杰、陆晨，两人干脆不搭理这个畜生，端起洗脸盆直冲洗漱间。而就连洗漱，陆晨都想比任杰快。刷牙的时候，手臂直接开启震动模式，给牙刷都刷飞鞭子了。任杰也急了，洗完头不擦，直接头顶着火，头冒白烟，当场烘干。陆晨也不甘示弱，顿时开启电钻狗头模式，把自己的一头小白毛甩干，得意的望向任杰，水都甩了任杰一身。只见任杰怒目圆睁，转头冲进卫生间就开始放水。陆晨哪里肯干，直接冲到任杰旁边也开始放水，还不忘朝着他那边瞄一眼。这一眼望过去不要紧，陆晨的脸都绿了。任杰得意一笑，怎么样，还比不比了？有些东西生来有就是有，生来没有你，就算是再努力也得不到的。陆晨磨牙，那又如何？我比你快不就行了？他直接加到最大压力，甚至把瓷砖冲出了回音，水花子崩的到处都是。任杰，惊得他连忙用火焰凝聚城墙，隔开两人，防止水花溅过来。而旁边的人却不干了，一脸惊恐的往旁边躲。哎哎，你干啥？轻点，水花都溅我这边来了，没学过压水花呀你？你当自己这是高速水刀？想往瓷砖上刻名字，有没有素质啊？然而陆晨根本不管，一脸狠辣的瞪向任杰。只见任杰黑着脸，转头就去蹲大号了。陆晨也一个闪身跟了过去，就听那边传来“嗯，噼里啪啦砰砰啪”的声音，隔间里顿时充斥着一股无法言说的味道。任杰已经快疯了。咦，陆晨，大号你也比？你是不是有病啊你？陆晨闷声道：“你管老子，我就是要比你强，无论任何事。”任杰黑着脸，拉个巴巴而已。你要不要这么燃？正在痛苦面具、疯狂用力的陆晨，只听“砰”的一声，厕所隔间胶合板墙壁直接被砸出了个大洞，一只大手顺着破洞就伸了过来。陆晨整个人都猛了一下，还没等他反应过来，只见那大手直接握住了他手里抓着的纸，骤然燃起冲天火焰，那几张卫生纸瞬间就化作飞灰。随即大手收回，任杰直接提裤子走人，试了拂衣去，烧光卫生纸。陆晨。哎哎哎，回来！你丫的，给我回来！使唤我，我怎么出去啊？我办法总比困难多。
怎么出来用哥说？食堂靠窗位置，任杰、楚生、梅前三人正在吃饭。只见梅前一脸平静的把饭里的沙石、菜里的钢丝球、螺丝钉以及锅刷梅子挑出来后，慢条斯理的吃着，看得任杰跟楚生都石化在了原地。你还能吃下去？可我们吃不下去了，牙口。为什么你的菜里这么多料啊？喂！而就在这时，只见陆晨顶着张黑脸走过来了，只不过他袜子没了一双，裤腿也没了一半。至于到底去哪儿了，或许只有他自己知道了。只见他端着个菜盘子，就坐在了任杰对面。任杰拿起筷子，刚要吃，陆晨直接瞪眼，抄起菜盘子，张开大嘴就往嘴里倒，不出五秒钟就把一盘子饭菜给扒拉完了，而后挑衅的望向任杰。任杰瞪眼，这我能忍？只见他直接抓过窗台上的一盆绿萝，一把将花薅掉，端着花盆就用筷子往嘴里扒拉吐。这一幕直接给高年级的学长们都看傻眼了，甚至直接掏出手机拍摄来。打菜阿姨都懵了，这食堂的饭菜。也没那么难吃吧？都给孩子逼到吃土了。陆晨的脸上难得浮现出一抹犹豫之色，最终他还是选择相信自己的胃，于是，一把抓过旁边的一盆仙人掌，薅掉仙人掌，同样开始往嘴里扒拉土。刚一吃上，脸就已经戴上痛苦面具了。就当陆晨强撑着把一盆土吃完，把花盆重重的拍在桌上的时候，只见任杰翘着二郎腿，一把将桃汁花盆掰掉一块，就跟吃薯片似的放在嘴里咀嚼起来，一脸享受的样子。他甚至还拿起旁边的盐跟黑胡椒往桃片上撒了撒，以增加风味。陆晨的脸更黑了，犹豫了片刻，黑着脸起身便走。我先回去睡觉了，你自己吃吧。你没办法，吐我还咽得下去。花盆我是实在咽不下去啊，菜太硬了，真的牙啊！人杰撇嘴，喝小垃圾，跟你杰哥比，老子用钢丝球搓澡的时候，你还在婴儿车里吐奶呢。第二卷剧情开启，卷名万物有灵，哈哈哈哈。第171章，属性过多，无从吐槽。等任杰三人回到宿舍，陆晨已经平躺在床上睡着了。他被撕坏的被子甚至都已经缝好了，是没钱给缝的。几人也没做别的，直接爬上床睡觉。经历了猎魔大策、幻界循环，大家无论是身体还是精神，都已经疲惫到极致了，恨不得立马倒头就睡好吗？刚一爬上床，任杰就看到一张纸条摆在床上，上面写着几个大字：“老子睡得比你快。”任杰下划线，这人已经没救了。累屁了的任杰正想睡觉呢。然而没多久，就听到咯吱咯吱的声音，不禁抬头望去，只见楚生床铺那边墙上倒立着一个人，还是单手倒立，蒙着被子，床铺有节奏的发出滋嘎滋嘎的声音。任杰不禁一脸惊恐，靠，这小子还真没吹牛批，你还真倒立啊你，这是什么祖传手艺？不过好在几秒钟后，床铺停止了异响，楚生无力的倒在床上呼呼大睡，跟死了似的。睡意正浓的任杰刚要睡着，就听一阵噼里啪啦的声音传来。没钱上方的床铺塌了，床板子、钢管子连带桌子一股脑的砸了下来，直接给没钱压在了下面。只见他蹬了蹬腿，歪着头便不动了。人杰咂了咂嘴，现在这年轻人绝就是好，倒头就睡。不过就这都没把楚生跟陆晨吵醒。人杰正想接着睡，脑海中顿时响起琴的声音。十二点了，云麓山顶见。这次猎魔大测下来，你的综合实力虽有所成长，但还不够看。我为你制定了新的训练计划。人杰死死的抱着被子。我都年纪第一了，还不够看？我可不信你的话了，你个大骗子！晴晴从不说谎，一个小小的锦城又算什么？你早晚要离开这里，对比大夏同辈中真正的天才，你依旧是个下流选手。下流就下流，让我歇一天就一天。好，我在云麓山顶等你，你今晚可以不来。说完，晴的声音就消失了。人杰趴在床上，半根手指都不想动。一分钟，两分钟，三分钟，只见人杰睁开眼睛。望了望窗外的暗月，终究还是叹了口气，不禁黑着脸，一个翻身跳下床，蹑手蹑脚的朝着窗户走去。刚走两步，任杰就听到一旁粗重的呼吸声，歪头一看，只见楚生用被子将自己裹成了一团，侧着身子背靠墙面，做出全防御姿态，瞪着大眼睛，一脸惊恐的望向任杰：“杰，杰哥，三更半夜，月黑风高，你不睡觉下床要干嘛？该，该不会想对我做出畜生不如之事的吧？求你了，别朝我下手。”我是有志青年的，志比天高，内志外志混合志一样不落。我真不行啊！我，要要不你对陆晨下手好了，他睡着了，而且他长得比我帅，看起来也瘦瘦的，而且他超勇的啊！我我等下可以帮你按着他，只求你不要对我下手的啊！陆晨，人杰能清晰的看到楚生跟陆晨的头顶全都有情绪迷雾析出。陆晨睡着了个屁啊！他在装睡的吧？只见人杰脸上露出邪恶笑容。杰杰杰，还是你小子懂事。今天老子有事，就先放他一马。明天你再帮我按着他好了。等老子成了
，少不了你的好处。”楚生一脸严肃：“好处无他，唯要短裤袈裟。”人杰抬手比了个 OK， 开窗翻身就跳了下去，没入花园，没了影子。楚生这才长舒了一口气，安心睡觉。刚睡着没多久，就感觉一阵恶寒传来，本能的睁开眼睛，就见陆晨站在自己的床上，脸上泛起狞笑。缓缓举起了自己沙包大的拳头，楚生，陈陈哥，你听我狡辩！我只见陆晨直接抄起枕头蒙在楚生的脸上，对着他就是一阵乱劈疯拳，还想按我？老子先解决了你啊！三分钟后，陆晨下床拍了拍手，肿了一圈的楚生甜美的进入了梦乡。现在这年轻人要是真的好，倒头就睡。只见陆晨望了没钱一眼，轻手轻脚的将倒在地上的床柜子、书桌啥的扶正。露出被压在下面的煤钱，算是感谢他帮自己缝被子的人情了。这才望向窗外，哼，我倒要看看你大半夜的不睡觉干什么去了。说完，化身黑影，同样窜出了窗外。而陆晨刚走出去没多久，只听噼里啪啦一阵响声传来，楚生的床经历了刚刚的折腾，已经不堪重负，直接塌了，当场砸在了煤钱的身上。只不过这一次，废墟里埋着两个绝好的年轻人，刚上到云麓山顶，秦果然已经在这里等着自己了。只见任杰灿烂一笑。之前不是说好了，三分钟内没解决掉扑克牌，就让我好好惩罚你，无论什么样的惩罚都可以，不知道还作数吗？秦的气息顿时一滞，随即淡淡道：“当然作数，你就惩罚我，多给你做些训练计划，多陪你进行实战训练，以此增加我的工作量，让我更累一些好了。”任杰，这到底是惩罚你还是惩罚我啊？之前有人在旁边的时候，你可不是这么说的。我堂堂任大少爷，怎能遭受如此虐待？我，话还没说完。秦已经将漆黑小球朝人杰丢去，把负重重量调高一倍，快点！惨无人道的训练就这么开始了。相比于魔鬼训练，猎魔大测的强度的确算得上是休假了。正当人杰在这边练着呢，就见登山步道上一块大道，夸张的花岗岩巨石缓慢的移动上来。那巨石的重量少说也得有15吨往上了。而身穿运动速干裤、小白裙子、上身运动衣的江九黎，正站在巨石上方挥剑，做出劈砍的动作。一头黑发扎成了高马尾，丝丝缕缕的碎发已被汗水浸湿，粘在脸上。巨石上满是滴落的汗水。江九黎每一次挥剑，分明没用能力，却能劈出一道尖锐的破空声，气流飞卷，吹得树叶乱飞。他就这么一次又一次的挥剑，宛如无情的出剑机器，不知疲惫一般，动作无比丝滑，早就形成肌肉记忆了。而巨石下方，莫婉柔一身运动装，浑身肌肉暴起，宛如钢筋铁条，正扛着那巨石登山，每迈出一步，都地动山摇。三人在山顶相遇，全都猛了一下。江九黎眼神大亮，还以为是陆晨那家伙，没想到是你。果然，这世界上根本没有没由来的强大，只是你的训练强度。只见任杰此刻带着超两吨的负重，疯狂地躲避着三十几颗漆黑小球，浑身都已经鼻青脸肿的了。而秦还在场中不断地对任杰展开进攻，一会儿给他打到天上，再不就锤进地里。沙包见了任杰，都得叫声大哥，你比我苦啊！任杰一见江九黎他们过来，不禁抬手打了个招呼：“幽六弯呢呀？”秦瞪眼：“不要分神，慢，太慢了。你是属蜗牛的吗？是我打的还不够疼，对吗？”说话间就压着任杰一顿暴锤，任杰不禁疯狂眨眼，给秦施以眼色。秦语气骤然一变：“少爷是您自己要的这种惩罚游戏，是嫌弃秦下手不够重吗？我可以再重一点。”任杰，哈哈哈哈哈，够了够了，这么打就行了。对，就是这样。好，好爽啊！噗啊，这，这就是那个传说中的惩罚游戏。任杰他不光是个变态，五连发卡弯，他还是个老 M 来的。这属性多到我都不知道从哪里开始吐槽好了呀！喂，任杰，井号一，井号，请。别的不说，我就喜欢你这种随机应变的能力。面子给足我不说，还能更使劲打我。第172章一夜抱孙。莫婉柔望着处于训练中的任杰，眼中顿时迸发出凶光。都学年第一了，你还练？这叫我们怎么追上你？我这种训练强度，在任杰的眼中只算六弯吗？拼了呀！只见莫婉柔背着巨石骤然加速，怒吼着爬上山顶，又往山下冲去，准备再爬个十圈。而巨石上的江九黎也神色一狠，要不说人家才是学年第一呢。再这样摆烂下去，自己不知道什么时候才能做出成绩。从今天开始，训练加量，从每晚挥剑一万次，加到每晚挥剑三万次，不完成不睡觉。九黎。你可以的呀！哈哈，江九黎也开始疯狂挥剑，一脸执拗。晴，看看看，他们都如此努力，说不定你没两天就要被别人给追上了，还不赶快增加一倍的训练量，巩固下学院地位？任杰，草
，卷起来了，卷起来了呀！而这边莫婉柔刚扛着江九黎下山，陆晨这边就潜伏到了草丛里，一双大眼睛死死的盯着训练中的人杰，眼睛都红了。刚刚那一幕，他可全都看到了。好啊，背着我偷偷训练，偷偷变强，然后准备惊艳所有人是吧？怪不得他只练了三个月就能击败我，原因尽在这里。跟这训练强度一比，自己平日里的加练完全是小孩子过家家了呀！不行，我绝不允许。还睡觉，睡个屁的觉！我这个年纪是怎么睡得着的？老子头顶还有个爹呢！只见陆晨猛地一个大跳，直接从草里跳了出来，怒吼一声：“我陆晨一生不弱于刃，偷偷加练是吧？我只会练得比你更狠！有胆子你就把自己的训练计划单给我一份，我双倍完成给你看。完不成我叫你爸爸！”任杰的脸更黑了，这根屁虫怎么又来了？我管你！话说你是不是忘了，我已经是你大爹了？再叫！就得叫爷爷了，陆晨冷哼一声：“我看你是不敢把训练计划给我，怕我偷偷超越你吧？连这点自信都没有，你这爸爸也做不长。”任杰翻了个白眼：“行行行，请把训练计划复制一份给他，让他自己练去，只要别来烦我就成。”秦道士听话，直接甩给陆晨一份训练计划。看着计划单，陆晨不禁嘴角一抽：“这这是人能完成的吗？”“不管了，任杰都可以，我陆晨凭什么不行？”啊、这一刻。陆晨直接原地开练，是要超越任杰。第二天一早，吃过早饭的学员们纷纷来到班级准备上课。江九黎跟莫婉柔全都趴在桌上，一脸无精打采的模样，肌肉酸痛的要死。就看着任杰抱着一块人头大小的花岗岩就溜达到了教室，扎了个悬空马步，开始吭哧吭哧吃起了早餐，三两口就把那花岗岩吃进肚子里了。看得江九黎、莫婉柔他们一阵恶寒，普通的土都无法满足了他。这货已经开始吃矿石了吗？话说他怎么一点都不累？昨天我们家练完都凌晨四点了，任杰跟陆晨还在练，看样子是练了一个通宵。任杰回来了，陆晨呢？很快班里三十九人都到了，就连鼻青脸肿的楚生都来了。前来上课的团却不禁皱眉道：“陆晨呢？开学第一天就迟到是吗？”任杰，你们一个宿舍的，你知道他去哪儿了吗？任杰耸肩，一脸无辜。而就在这时，只听一阵敲门声传来，就见长哥拎着陆晨便走了过来。此刻的陆晨已经陷入了昏迷状态。四肢软的都跟面条似的了，那早上晨跑的时候捡到的，趴地上累晕了。给，说话间就直接将陆晨丢到了座位上。江九黎、莫婉柔两人一脸懵的看向陆晨，累，累晕了。好家伙，怪不得没来。被丢在座位上的陆晨这才醒过来，一脸茫然的看着周遭环境。只见任杰咧嘴一笑：“哟，好大孙儿，醒了呀！”一听这声音，陆晨脸都绿了，一阵咬牙切齿，满脸羞愧：“该死！”该死的，还是小瞧了这家伙。那训练计划，自己别说双倍了，就连三分之一都没能完成。体力不知道被榨干多少次，最后累倒在山上晕了过去。任杰不但能完成计划，还能精神饱满的上课，就离谱。他真的是人类吗？恨别得意，只要给我时间适应，老子早晚能追得上你。等着看好了，而且我的座位在你前面，我比你牛批。任杰嘴角直抽，下划线，不是因为你个子比我矮，所以才在我前面，这样你。才能看清黑板的吗？只见团雀小手一拍，好了好了，猎魔一般刚刚建立，想必同学们相互已经熟悉了。现在要选几个班干不出来，谁想当班长？有没有自荐的？话刚说完，江九黎跟陆晨就同时举起手来。团雀笑着，好班长就九黎好了。鉴于陆晨今早迟到，就当个副班长吧。陆晨一脸失落，叹了口气，可依旧回头朝着任杰得意一笑：“老子可是副班长，我能管你？”任杰耸肩，但这依旧改变不了。你得管我叫爷爷的事实，乖孙儿，还想管你爷爷？我看你是倒反天罡。陆晨，一，团雀笑着，任杰，别藏了，班里的组织委员就你来当好了。我看你挺能组织的，猎魔大册里组织出来的认渣大军就还挺不错的。任杰脸上的笑容一僵，到底还是没逃过吗？班里的同学们全都望向任杰，咬牙切齿。这样的组织委员，我们宁可不要啊！只见团雀拍了拍小手，在正式开课前，我先为大家讲讲学院的具体情况。学院的课程分为三大项：文化课、实训课以及外勤课。完成各项课程都会奖励相应的学分，学分可以去学分商店兑换修炼所需。除了一些特别稀有的东西，你所需的一切都能在学分商店换到。另外，学院本身也会发布一些任务，且教学任务系统也会链接至群星工会的委托版。完成委托任务，除了可以得到工会奖励外，也可以得到学分奖励。完成的任务难度越高，得到的学分奖励就越多。还没注册成为探险家的同学们，可以赶在周末去城里的群星工会注册一下。探险家的身份非常有用，即便是在灵族、妖族
，甚至于当天魔域中也都有群星工会的势力可以得到工会的帮助。任杰一听，顿时就猛了一下，靠，群星工会都开到当天魔域去了，这么强的吗？作为非官方组织，能做到这种程度也是绝了。不过一想起学分，任杰就乐了，自己手里可还掐着一百学分呢，相当于一千多万。有空非常有必要去学院商店溜达一下，自己倒是没啥。陶幺幺刚成为基因舞者，不少东西他都能用得上吧？剩下的学分换点宝贝去旧世界卖了，房贷不就还上了吗？直接发家致富奔小康啊！第173章，开学第一课，只见团却清了清嗓子，拿起教鞭敲了敲黑板。今天是开学的第一堂课，我不给你们讲什么专业知识，我给你们讲讲何为人族。说话间，团雀在黑板上挥笔写下“人族”二字，而教室中顿时安静下来。团雀接着道：“有谁知道人族的历史有多长？”陆晨当即回答道：“根据古籍记载，人类文明可以追溯到的历史大概有五千年左右；而根据进化论，大概是从四百五十万年前人猿开始分化，人类可以直立行走；二百万年前大脑第一次进化，彻底从猿类区分开来，可以制造简单的工具，并可以使用火；而七到十万年前大脑再度迎来一次进化。”智慧得到提升，逐渐形成了如今的人族。说完，还得意的朝着人杰挑了挑眉。团雀淡淡道：“陆晨说的的确不错，这些是书本上的知识，是先人们试图挖掘出来的历史。考古说白了就是追根溯源，找寻真相的过程。但人族的历史真相，真的就如书中所说的那样吗？我告诉你们，或许并不是。”此话一出，学员们全都愣住了。不是，那还能是咋样？团雀眯眼，基因大时代开启。杨洪秀前辈破解了人族的基因序列，研制出了起灵基因药剂，而人族的基因序列也让我们开始真正的了解自己。人类的基因太复杂了，太多样化了，远超蓝星上的任何一种生命体。我们所表现出来的只是很小的一部分，这并非就是我们的全部。而且，为什么蓝星上的所有物种里，只有人类有基因锁的存在，甚至刻印在了基因里？基因锁这种东西绝不是天然形成的，更不是进化使然。区区450万年罢了。在整个进化历程上，不过是弹指一挥间。哪怕从最初的那只拥有生命的细胞算起，如此漫长的时间，也不足以让人类拥有如此庞大、多元化的基因库。人杰懵了，啥啥意思？你是说人类在蓝星上存在的时间远不止450万年？这绝对是颠覆所有学员的观点。团雀并未直接回答人杰的问题，而是接着道：“你们真正了解人族的基因序列吗？我们的基因序列里有一段基因，研究人员不知道这段基因的存在意义是什么。”所以将之称为无用基因，但后来根据研究表明，这段基因来自于早古时期的一种病毒，一场肆虐全人类的病毒。这场病毒可能持续了数万年之久，可人类并没有被病毒击垮，而是疯狂的适应，产生抗体以对抗病毒的侵袭。在长达数万年的争斗中，人类战胜了病毒，可自身的基因序列里也留下了那一小段基因序列，以防止以后再有类似情况的发生。这段基因，我们每一个人类都有，没熬过来的都死了，而这一段小小的基因。记录的正是长达数万年的斗争史，是人类竭尽全力求存的证据，甚至将其刻进了 DNA 里。这一刻，所有学员全都默默地听着，他们已经猜到团雀想要说什么了。只见团雀眯眼道：“所以，我们人族如此多样的能力基因，又是怎么来的？他们为什么会出现在我们的基因序列中，以隐性的方式存在着？他们的存在又昭示着什么？而他们又等待着什么？”江九黎张大了嘴巴：“团雀老师，你是说人类所有的能力基因？”其实全都是人类曾适应竭力环境的结果。这这这，天！团雀重重的点头。这项理论目前也是学者们的猜测，并没有直接的证据表明所有能力基因的由来都是因为如此。但进化本来就是一件取其糟粕、取其精华的事情。无用之物会在进化过程中被抛弃，唯剩有用的东西会随着时间的推移保存下来。可我们人族却保留着这么多的能力基因。说到这里，团雀嘴角勾起一抹笑容。我们不妨大胆猜想。历史上灵气复苏，亦或是人类不止一次开启修炼之旅，而每一次的力量体系、时代文明都不尽相同。就拿古血系中的火炼能力举例，无尽久远的过去，人族或许开启过以修火为主的修炼时代，全民修火。漫长的岁月中，火焰的能力一点点的刻录进人族的基因序列里，随着传承一代代的传递下去，直到今天。而也唯有这样，才能解释为何人类的基因序列里拥有火焰能力的基因片段，将这些刻进 DNA 里，是需要时间去沉淀的。陆晨头皮发麻，这怎么可能？你是说人类基因序列中所包含的每一种能力，或许全都是远古之时人类开启了一个又一个时代的结果？要知道，人类被记录在册的能力就超过三万种，每一种能力都开启一个全民修炼时代才能刻录进基因序列里。一个时代平均持续数万年的话，那么人族的历史
究竟会有多长？这这不科学！团雀笑着，怀疑是对的。真的不科学吗？你了解到的就一定是真相了吗？蓝星的历史要远比你想象中的久远太多。我们在地幔层发现了残破的遗迹，在上亿年前的地层中发现过被掩埋的战场，火山中发现了刻满符文的巨塔，甚至一万多米深的海沟中都有遗迹建筑。大灾变前。人类为何花费巨大的精力、财力殖民月球、探索外星？因为就连月球上都有古遗迹存在。或许人族的脚步曾也抵达过星辰大海、浩渺银河。所有同学都头皮妈妈，怔怔地望着团雀。这开学第一课对大家来说无疑是震撼的。人杰咽了口唾沫，那书上为何不说这些？团雀摊手，因为无法确定。唯一可以确定的是，人族的历史绝不止五千年而已。因为人族基因序列中所记录下的一切。就是人族那厚重的史书，是无数人族先辈的奋斗史。正是因为无数先辈，一代又一代的人类，在人族的基因序列上添砖加瓦，画上一笔又一笔的浓墨重彩，才有了如今我们这么多元化的基因序列。而这是人族的历史，也同样是人族的底蕴所在。我们正站在无数先辈的肩膀上，眺望星辰大海。听了团雀说的这些，同学的眼中满是亮光，鸡皮疙瘩直冲天灵。团雀接着道：“或许人类文明不止经历了一次大灾变。”更不止一次被覆灭，我们弄丢了自己的历史，不了解自己的过去。但如今我们依旧存在，便足以说明问题了。人类文明就像是那从未燃尽的火种，无论被浇灭了多少次，火种中那残余的星火都会支撑着我们从废墟中重新站起，再次燃烧起来。人类文明从未被熄灭过，而如今我们正站在历史的节点上。或许去追寻我们从何处而来已经不重要了，但我们要清楚自己到底要去往何处。如果仍不知道的话，那么待到月满星明时。抬头请望不夜天，第174章何为人族？不知为何，听了团雀所说的一切，人杰心中情绪翻涌，鸡皮疙瘩起了一身。或许人族二字真的没有那么简单，自身所携带的基因序列便是人族厚重的历史吗？那自己破妄之谋的能力基因又是从何处而来？团雀笑着，而人类觉醒出来的这些花样百出的能力，便统称为古血系了，因为这些能力来自于无尽久远的过去中人类早古的基因片段，其中包括各种元素。四大力、念力、结界，各种特异类能力，全都属于古血系的范畴。至于觉醒的能力为动物，亦或是某些植物的能力，便称之为人外系。因为人类的基因序列中，并非只包含有人族基因，同样也有各类动物、植物的基因序列。毕竟蓝星上所有的生命，皆起源于海洋中的一颗单细胞。如森罗老师的树木能力，以及莫婉柔的圣甲虫能力，舒哥的信天歌，都属人外系的范畴。人杰听得无比认真，因为他还是第一次听到。如此详细的能力属性划分，团雀笑道：“我想跟大家说的是，哪怕自己就是一名纯粹的基因舞者，并未被神圣天门，亦或是时空魔渊选中成为神眷者、魔器者，我们同样不弱，因为我们拥有着独一无二的基因序列，是人族的底蕴，更是生命的赞歌。我们同样可以在时代的潮流中发光发热。”这一刻，莫婉柔、舒哥他们全都面色涨红，显然是燃起来了。说到这里，团雀的表情变得认真起来。相信大家来到猎魔学院。全都有着属于各自的理由。学院首先教你们的不是如何猎魔，而是怎么做一个合格的人。人性是这世界上最黑暗、最肮脏的东西，经不住窥探，扛不住推敲。但人性同样也是这世界上最闪耀的东西。有些人活着，拥有强大的实力，但却不配称之为人；有些人普通的不能再普通了，却值得身为人这一撇遗呢。我们猎魔者注定是要冲杀在第一线的。我们凝视深渊，深渊也在凝视着我们。永远不要堕入深渊。那是无底的泥沼，一旦堕入，就再也回不来了。说话间，团雀眼神严肃地望向人杰、陆晨、楚生几位魔器者。如果有一天你们失去了自己的目标，那么就回头望一望自己来时所走过的路，回想起自己出发时的初心好了。愿各位走出一生，归来时仍是那朝气蓬勃的少年。陆晨几人重重点头。每一个魔器者都如在钢丝上跳舞，一步走错就是万丈深渊。而身为魔器者，却来到猎魔学院的，更是少之又少。他们与魔同行，却用这股力量来击杀恶魔。没有坚定得信念支撑，是做不出这种选择的。他们所承受的比神眷者、基因舞者更多。团雀灿烂一笑：“我希望大家时刻铭记我所说的这一切。”而“人族”二字的意义，并非在于人，而是在于众。说话间，团雀用粉笔在黑板上写下一个大大的“众”字。三人为众，一个大人护着两个小人，将他们护在自己的羽翼之下，遮风挡雨，扛住来自于外界的一切压力。那个上面的人就是你了，而下面的两个人便是你在乎的人，于是家的含义就有了。于是无数个家构成了下面的两个小人，上面的大人护着下面无数的家，于是国的含义便有了。
，而巅峰之人，护着国家，护着无数个家，无数的民众，这便是人族了。这一刻，所有人都死死的盯着那个重字，陆晨尤其如此，因为他很清楚，如今代表了人族的重字，那个最上面的巅峰之人，便是自己的小叔陆千帆，团却同样也望着那个重字。这世界上有人优秀，就有人平庸，我们是基因舞者，是重字最上面的那个人，人字中的一撇一捺。是我们于危难之中展开的双臂，是于绝境之中撑起的苍穹；我们是为无数野草遮风挡雨的大树，是于狂风暴雨中撑起的一把保护伞。或许有一天，最上面守护大家的人会倒下，但总会有下方的人顶上去，扛起责任，成为新的守护者。人族传承至今，依旧屹立于世界之林，这一路就是这么走过来，而这就是人族。而我想问大家的是，你究竟想成为什么样的人？你心中的那个重字又是怎样的重字？这一刻。教室里出奇的寂静，所有学员都陷入了沉默之中。这是一个直击灵魂的问题。任杰沉默地望向黑板上的那个重字，夜月的重字是大夏之重，魏叔的重字是锦城之重，陆千帆的重字是人族之重，而曾经自己的重字是家庭之重，要守护的也只有安宁跟陶幺幺两人而已。但如今呢？团却笑着，不必现在回答我，我就带着这个问题前行吧。总有一天。你们会在路上寻找到属于自己的答案，而后成为那个重字最上面的人。然而这一刻，任杰却笑了。直到今天，我仍不知道自己的重字到底为何，但他可以肯定，绝对不再是家庭之重了。这不重要，无论这个重字最终会定格在什么含义之上，任杰都要做那个人上之人。人上任也并非只是一句玩笑话而已。团雀环视全班所有人的表情，每个学员的脸上若是沉思或是坚定，他的嘴角不禁勾起一抹弧度。显然是对自己所讲的开学第一课很是满意。好了，接下来开始正式上课。上午文化课，下午实战训练，晚上换届自习。都给我好好听讲。三个月后将开启高天选拔赛，能不能获得进入猎魔总院的资格，就看你们自己的了。上一届咱们锦城一共入院不到十个人，全国星火城市排名倒数第二，院长的脸都丢尽了，至今没脸见人。今年可别给锦城丢人了。人杰一怔，高天选拔赛，猎魔总院，啥情况？我咋从来没听说过？陆晨翻了个白眼，这你都不知道，还比是第一呢，老文盲子。猎魔总院位于高天之上，是人类唯一的一座天空之城，高空堡垒。大灾变后，人类彻底失去了制空权，曾经遍布全球的飞机航线全部都废弃了，一旦起飞，便会被云深之海中的飞行妖物攻击。灵族跟妖族几乎占据了全蓝星的天空，而高天之城是人族在天空中仅剩的防线了。也是为何咱们于大夏的国境中几乎见不到飞行在天空中的妖族、灵族的原因，而猎魔总院就位于高天之城中。人杰愕然：一座飞行在高天之上的城市吗？四，第175章实战课。江九黎小声道：“高天之城已经百年不坠了，常年飞行在大夏国境的高天之上，在各大星火城市的上空流转盘旋。”守护大夏空域的同时，也会去解决全国各地发生的各种棘手事件。是除了夏金龙城之外，实力最为强悍的星火城市。而每年的元旦过后，猎魔总院都会举行一次高天选拔，从全国各大星火城市的猎魔总院中筛选优秀学员进入猎魔总院进修。每年的高天选拔竞争都异常激烈，并且机会只有一次。如果这届没能抢到名额，下一届就没机会了。实际上，锦城猎魔学院中那些大二大三的学哥学姐。全都是已经参加过高天选拔了的，只不过被无情淘汰掉了。对于他们来说，已经没有再进入猎魔总院的机会了。任杰眼神晶亮，猎魔总院很厉害的吗？江九黎握紧了小拳头，当然，凡是从猎魔总院出来的，就没一个差的。不少镇魔司的司主、龙角组织，甚至是凯旋军团的长官，基本全都有在猎魔总院学习的经历。我哥还有我姐也都是从那里毕业的。陆晨淡淡道：“还有我小叔。”锦城猎魔学院只是我的踏脚石，我必定是要去猎魔总院进修的，那里才是我陆晨真正的舞台。哼哼，等着看吧。三个月后，便是我陆晨获得总院名额之时，也是我彻底击败你之时。人杰一脸欣慰，大孙子有这志气是好事的呀、啊。等你考上了，爷爷给你摆升学宴，摆他的三五十桌，请你吃满汉全食，怎么样？陆晨黑着脸，神特喵满汉全食啊，你自己吃去吧你。团雀敲了敲黑板，同学们开始上课了哈。把《恶魔总纲》给我翻到第175页。今天我们要讲的是，教学就这么如火如荼的开始了。一上午的时间过去，人杰勉强学完了这三年应该学的所有文化课知识。累倒是不累，就是眼睛有点疼。而到了下午，便开始战斗实训了。教这节课的是长歌主任。猎魔一般40个人全都被拉到了位于操场下方的巨大的实战训练馆中。训练馆的地面
，墙壁都是凹痕、大坑，可见在这里曾经发生过多少惨绝人寰的战斗。长歌也没说啥，直接叫人杰他们开始热身了。而就在大家热身的空隙中，一个个班级全部被班主任拉到了训练馆中。转眼功夫，二十个班，八百人全部被拉了过来，所有人都是一脸懵逼，啥意思啊？一起上的吗？只见长歌瞥了人杰他们一眼，热身完了，差不多了，这实战课怎么上的？长歌耸肩，很简单，以班级为团体，这一届共二十个班，两班到二十班合力攻打咱们一班的四十人。四十对七六零，别打输了，不然可对不起一班的名头。此话一出，人家他们一口老血，差点没喷出来。你特喵在逗我呀你？这实战课上的也太随意了吧？一对十九，亏你想得出来啊！长歌淡淡道：“怎么，有什么问题吗？大家都是新生，我不是想让大家尽快的打成一片，和谐相处吗？”楚生嘴角直抽，打成一片，你这个是物理意义上的打成一片吧？长歌挑眉，不愿意。那好，我可以把你们的学长叫过来十几个，他们半个班打你们一届新生，应该用不上半小时。这课我准备两周之后再上的，看来你们现在就已经等不及了。这一刻，楚生镇凌月他们头摇的都跟拨浪鼓似的，叫学长过来，这只会被揍得更惨吧？虽然只相差一届，但就这一年的时间，差的都不是一星半点，好吗？反倒是陆晨跟江九黎他们跃跃欲试，长歌抽了口烟，不愿意，那就做好准备。撂倒的学员累计超过一百人，奖励你们一积分。准备好了吗？准备好了就开始。任杰一听，眼神当即亮了起来，随即满眼愤怒：“啊，怎么不早说？咱们这届为什么只招了八百人？也太少了，这不是浪费教育资源吗？为啥不多招点啊？根本不够打的。”长歌 ，I O T A 下划线。此话一出，都给其他班的学员气坏了，疯狂吸出情绪迷雾，一个个都咬牙切齿的。则一般的就牛批啊，等下别被我们打出屎来，一起上，干翻他们，让他们狂。我们这么多人也不是白给的呀，不就是四十人吗？一时间群情激愤，望着人杰他们眼冒凶光。只听轰的一声，陆晨一个刹那之夜用出，横窜整个训练场，当即铲飞了一整排的人。人杰，比比谁料到的多，我指定比你快啊！人家看着这一幕也红了眼睛，呆休想抢我学分啊你！于是浑身冒出炽烈火焰，一个焰闪就窜进了学员堆里。有了点炮的，整座训练场里顿时开启了叮了咣当的大乱战。而一般的实力也不是盖的，毕竟是排名在最前的四十个人，全都是狠茬子，场面一时间极为混乱。就听几个班的班长怒吼：“别自己打，以班级为单位，先拉住人杰跟陆晨那两个畜生，再把一班的逐一击破。我们不是没有击，扑啊！”话还没说完。任杰一个指尖流星就炸在了他的脸上，于无尽火光中一把冲上去，抓住他的脖领子，抄起拳头就朝着他的脸疯狂暴打。命晕，快给老子晕倒！别耽误我挣钱！那班长被锤得鼻青脸肿，却怒吼道：“景浩，休想就这么轻易的击败我啊！老子别的或许不行，但就是抗揍。”而另一边，陆晨见任杰如此强势，当即不干了，同样也逮了个三班班长，将其按在地上，直接日字冲拳。两只拳头跟机关枪似的，疯狂往那班长脸上招呼。哈哈哈哈，人杰，你比得过我吗？我的出拳的速度可比你快多了。三班长，人杰一瞅，当即就急了。火冲拳。这一刻，人杰同样把二班班长按在地上，手肘处不断点火，开始疯狂连打，拳速顿时加快了一倍。陆晨一看，这不行啊！恶魔缠身，白夜之力。来，加特林冲拳。欧拉欧拉欧拉，人杰。你休想超过我呀！老子这是造的什么孽啊！你清高，你用锤我的拳速跟任杰比啊你！你有种你打任杰去啊！你有病吧你！任杰见二班长还是不晕，彻底急了，抡起拳头就对着他的肚子猛锤。晕，给老子晕啊！二班长眼珠骤然暴突，一脸痛苦面具。哦不，不不不，别打肚子，我的肚子今天不行，我晕啊，我这就晕！你住手啊你！我。话还没说完，只听“扑噜噜”一声，一股难以言说的味道顿时传了出来。二班长的面色顿时一僵，躺在地上一动不动，双目无神，眼角顿时流下了悔恨的泪水。下划线，井号，下划线等于三。他恨，恨自己为什么要憋着来参加实战课，恨自己为什么中午没去卫生间上厕所，还把人家打拉，自己都被人杰给打拉了呀。人杰的嘴角一抽，顿时僵在了原地，装作没看见，连忙去寻找下一目标了。陆晨一看，这不行啊！任杰都把人家二班长给打拉了。我陆晨一声不弱于任。
。只见他顿时就换了攻击目标，疯狂进攻三班长的肚子，一边打一边怒吼：“拉，你也给我拉，快点！人杰都把他给打拉了，我也得给你打拉，如此方能不弱于刃。”三班长已经被锤得翻白眼了。景浩，别打了，我真没有，真没有库存啊！我，我中午上厕所了，拉的贼干净，我我拉不出来，我。说话间，三班长已经被陆晨给锤晕了。陆晨急了，一个电炮就把三班长锤醒。谁叫你晕的？没被我打拉之前，你绝对不可以晕。给我拉！老子这辈子就没挨过这么无语的揍啊！这陆晨是个变态来的吧？为什么我中午要上厕所？为什么我要拉的那么干净？我恨啊！第176章，姑姑大人。下午六点，实战课结束，整座训练场里就剩下十几个猎魔一般的人站着了，剩下的全躺地上了。就连莫婉柔跟江九黎都显得颇为狼狈，楚生累得满头大汗，甚至计划今天晚上给自己放个假了。就连陆晨都喘着粗气，浑身被汗水浸湿，眉前虽然还站着，但也已经鼻青脸肿的了。倒不是被人打的，而是全程都没人敢跟他动手，一直站到了最后，身上的伤都是被战斗余波误伤的。反倒是任杰看起来依旧活蹦乱跳的，兴高采烈的从长歌手里换来三学分。本来任杰撂倒的学员是不够三百人的。最后见实在没什么学员可以撂倒了，任杰把自己一般的同学顺带撂倒了十几个，这才勉强凑够三百，不然一般也不至于就剩这么点贺强不禁捂脸，这变态赚起钱来连自己人都打的啊！陆晨望着任杰也是直磨牙，自己就撂倒了二百多，依旧没能超过任杰。嫉妒的他只揪头发，而且自己打到最后也没能把三班班长给打拉，又落他一筹，可恶啊！而这一次。所有学员都对任杰跟陆晨的实力有了一个更深刻的认知，完全就是碾压啊！哪怕就他们两个打其余的学员，也完全能撑到最后的吧？而且一般的，除了这俩牲口，个个都是变态的。这两周怕是没好日子过了。只见长歌随手掐灭手中烟头，此次实战课大家的表现都不错，就休息三个小时好了。此话一出，众学员看向长歌的眼神都如同看圣人一般，一个个从地上爬起，结伴就要出训练室。长歌皱眉。你们去哪儿？哎，不是说要给我们休息三小时的吗？长哥一脸理所当然道：“我说的是身体上的休息，又没说精神上的休息。”小杰蜡烛恶魔的路刃大战烛光换界副本已经做好了吧？任杰的脸上顿时泛起邪恶笑容。早就做好了。说话间，响指一打，蜡烛恶魔直接从虚空中浮现，望着在场的八百学员直流口水。学员们的脸全都抽抽起来。靠！忘了这茬，还有一个恶魔导师来着，不是吧？刚被陆晨跟任杰揍了一下午，现在还要被拉进烛光幻界中继续挨揍。要知道，烛光幻界中的时光流速跟外界不一样，天知道这三个小时里，大家一共要被干掉多少回啊！只见蜡烛恶魔头顶烛焰一亮，在场除了任杰跟长歌以外，所有学员全都被拉进了烛光幻界之中。江九黎只觉得眼前一黑，自己便出现在了一片无边黑暗的空间中，而黑暗中顿时浮现出了几个身影：任杰、陆晨，还有任杰加陆晨，共三种选项。江九黎一怔。这么先进的吗？能直接选对手的，跟任杰打，跟陆晨打，亦或是跟两个人打？犹豫了片刻，江九黎直接选中了任杰。他跟陆晨打过，如今反倒是想看看自己出全力的话，到底会比任杰差多少。周遭的景色飞速凝实，环境骤然变成了南柯森林，一切都太真实了。旁边甚至还围着一圈学员，疯狂的加油呐喊。江九黎刚望向身前，只感觉眼前一黑，两只臭袜子回旋镖直接就甩在了自己的脸上。酸爽的味道直冲鼻腔，只听人杰道：“手套我没有，脚套应该也行的吧？怎么样？味道够酸爽的吧？”结结结，江九黎一脸气愤的摘掉头顶的臭袜子，不用连这个都模拟过来的吧？烛光幻界里的人杰依旧这么气人的吗？来吧，星辰杀一，烛光幻界中的循环开始了。而长歌则是笑道：“怎么，你不进去，就这么有信心能一直压陆晨一头？他可是进去跟你继续打了。”说不定能找到你的弱点呢。任杰小腰一叉，仰头自信道：“弱点，只要让我自己没有弱点就好了。自己才不进烛光幻界呢。首先是在跟陆晨去打，对自己的提升不大。最主要的是，里边没法收集情绪迷雾。有这时间，自己还不如去干点别的呢。”长歌咧嘴一笑：“你很有自信嘛？这三个小时倒也不能让你干站着，要不咱们两个玩玩？”任杰一脸惊恐的后退两步：“没，没想到常主任还有这等爱好，从来只有我玩别人的范儿。”可没有别人玩我的范儿，常主任，你难不成？常哥黑着脸，想什么呢你？一起练练，接招！半个小时后，任杰瘫坐在地上，大口喘息着，满头热汗。
，而长歌则是站在旁边默默的抽了根烟，脸更黑了。以后你还是别跟我练了，我没啥可教你的了。戴你的那个面具女比我本事高。哎，人外有人啊！任杰瞪眼，什么？你外边有人了？这话你跟我说说也就得了，可千万别让嫂子听到，不然……长歌磨牙，滚犊子！神特喵，我外面有人了呀！你耳朵塞驴毛了吧你？滚滚滚，自由活动去吧，别懈怠！三个月后的高天选拔。可别给咱学院掉链子！任杰这才咧嘴一笑，爬起来一溜烟的冲出实训室。直到任杰离开，长歌这才一阵咂嘴：“这什么小怪物？学东西怎么这么快？一遍就能记住？有够离谱的！不行不行，我得跟老深深打听打听，这小子到底什么来头？”情，哼，还算有点自知之明。而此刻，闲来无事的任杰正在学院里瞎溜达，想着怎么多搞些情绪迷雾来呢？自己等级的提升少了不情绪迷雾。望着女生宿舍，任杰陷入了沉思：要不要用画皮魔灵的能力，伪装成女生，潜入女生宿舍，将她们所有的化妆品全都打碎，口红掰断，再把吹风机里灌上白面呢？那样等她们吹头发的时候，结结结，也可以让碉堡回归老本行，真的给楚生缝衣剑加杀出来。还是说去食堂下他个十几二十斤的通常宝，然后再把学院里所有厕所门给锁上？哦豁，炸化粪池或许也是一个不错的选择。屁大会功夫。任杰的脑海中就已经诞生出了无数邪恶的想法，一边走，任杰就忍不住发出桀桀怪笑，脸上的表情也逐渐变态起来。学长学姐看到任杰，都狠狠打了个机灵，而后连忙躲着走。转眼功夫，任杰就溜达到男女生宿舍中间的小花园里，正要随便挑一个邪恶计划实施呢。就在这时，任杰猛地一怔，不禁歪头看向花园中的荷花池，只见荷花池上碧波荡漾，长着大片的荷花，水面上漂浮着荷叶。而荷花池边则是丢着个奶茶杯，飘在水面上，上面还写着“酱香拿铁”。下一刻，那杯酱香拿铁的奶茶竟然动了一下，直接从荷花池边跳到了一旁的草丛上。任杰，他还以为自己花眼了，没一会儿功夫，那奶茶杯竟然又凭空跳了一下，从草丛里跳到了碎石子路上，吓了任杰一个机灵。啥情况？奶茶成精了吗？不信邪的任杰连忙用出透视，定睛望去。只见那奶茶杯下方竟然有一只嫩绿色的青蛙，大概手掌大小，可跟平常的青蛙不同，这只青蛙的脖颈上系着一件红披风，前面打着个翠绿色的蝴蝶结，身上还挎着一只小包。此刻，这只青蛙正吃力地托举着那奶茶杯，朝着路边的可回收垃圾桶跳去，一边跳还一边嘟囔：“可真是的，现在的年轻人一点都没有素质的，瓜随便乱丢垃圾都不知道丢进垃圾桶里的瓜，这么好的环境都被破坏掉了瓜。”还得本姑姑大人出手，维护正义。嘿嘿嘿嘿，不过这也算完成了一件好事的瓜。任杰额头冒汗，干！青蛙说话了呀，还是那种奶里奶气的小女孩声音。这个打扮的跟旅行蛙似的蛤蟆，到底是个什么鬼啊？猎魔学院还真是什么牛鬼蛇神都有呢。而就在这时，那只姑姑大人似乎是察觉到了任杰的目光，不禁转过头来：“你能看见我的吧？”那只高高的两脚兽，任杰嘴角一抽，本能的移开目光，吹起了口哨。只见姑姑眼神大亮，别看边上就是在说你，姑姑瓜治两脚兽，你绝对能看见我的吧？第177章孤寡之术。人杰额头冷汗直冒，这可真是见了鬼了！自己闲着没事在学院里溜达，竟然撞见一只会说话的旅行蛙呀！喂，这东西是妖族的吗？他可不想再惹上什么麻烦，于是装作完全没看到的样子，吹着口哨，迈着四方步，溜溜达达的走着。哎，这里有垃圾，哎，不知道是谁丢的，真没素质。身为祖国的大好青年，怎能容忍这种事情发生在眼前，却视而不见呢？只见任杰直接上前，将那奶茶杯随手捡起，丢到了可回收垃圾桶里，一脸欣慰地拍了拍小手，溜达着就要离开。姑姑则是撇了下嘴，像是这么拙劣的演技，就不要拿出来丢人现眼了，好吧？你绝对能看得见我对瓜。然而任杰依旧不理，并且加快了脚步。不信邪的姑姑气愤地跺了跺脚，大眼睛叽里咕噜地直转，似是想到了什么，一个大跳，直接原地起飞，啪的一声。呼在了任杰的脸上，任杰，旅行蛙跳到我脸上了呀！喂，他是不是癞蛤蟆啊？老子脸上会不会长癞啊？这一刻，任杰心中情绪翻涌，可表面看起来一切如常，在脑海里疯狂呼叫情：“情情情，我脸上呼了一只会说话的蛤蟆呀！喂，你能看到不？求救求救！情下划线，什么蛤蟆？你当自己是白雪王子，亲一下青蛙，人家就会变公主吗？”任杰，情，别的咱先不说。你这童话故事看的多少有点杂吧？什么鬼？为什么我的破网之谋总能看到一些别人看不到的东西啊？靠！只见姑姑叹了口气，都这样了，他还是没反应。
，果然还是看不见本姑姑大人吗？真是白高兴一场了呢！说话间就爬到了人杰的头顶上蹲着，人杰心中疯狂点头，对对对，看不见，完全看不见的，你还是赶紧去捡自己的垃圾吧你！而就在这时，只见姑姑脸上泛起坏笑，姑姑瓜，既然如此。那么，本姑姑大人对这只两脚兽施展孤寡之术，他也不会察觉到的吧？人类破坏环境都是大坏蛋，就诅咒他一辈子找不到伴侣，做一只永远单身的单身蛙好了。姑姑诅咒之孤寡之术发动，这一刻，只见姑姑直接趴在人杰头顶，仰头高歌：“孤寡孤寡，谁孤寡呀？他孤寡啊！”人杰，神特喵孤寡之术啊！天知道这只会说话的旅行蛙到底有什么诡异的本事，万一他真会诅咒呢？自己还要找对象呢呀！我们老人家可不能没有后啊！只见人杰当场炸了毛，直接抬手就朝着头顶的青蛙抓去，可一把抓了个空，根本就没摸到。于是两手开始疯狂拍打头顶，去去去，这一边去，去一边唱去，别诅咒我呀！你垃圾又不是我扔的，我作为祖国的大好青年，长期致力于资源回收，再利用事业好吗？是个大好人来的啊！姑姑顿时笑出了声，大眼中露出狡黠的笑容，一个大跳就跳到了人杰的肩膀上。姑姑瓜，你果然能看到我。就你那拙劣的演技，还想骗过本姑姑大人的慧眼？那这只两脚兽，作为能够看到我的瓜选之子，帮我一点点小忙怎么样？只要你帮我完成这件事，我就为你解除孤寡之术，如何？人杰脸都黑了，二话不说，直接怒吼一声：“请！有一只会说话的旅行蛙给我下了孤寡之术，已经威胁到了我的生命安全，帮我清除深州三米内的所有生命体！快！”人杰话音刚落，无穷的黑暗就从他的影子中爆发了，深州三米。就连飞着的小咬蚊虫全都被碾碎了，那姑姑也被黑影击中，崩成点点翠色灵光，消失不见。秦无语道：“你确定自己不是吃土吃傻了？哪里来的青蛙？”人杰这才松了口气：“没事，已经灭。”四话还没说完，只见点点灵光汇聚，姑姑再次出现在人杰面前，落在了他的肩膀上，眼神揶揄：“两脚兽没用的，乖乖认命好了。我的本体不在这里，你是没法消灭我的。”人杰脸更黑了：“你到底想干嘛？”我就是纯路过的，我甚至还好心的帮你捡了垃圾，你不能这么对我呀！你，那孤寡之术是真的？姑姑得意洋洋道：“当然是真的，都说了，只要你帮我一件小忙，我就帮你解除孤寡之术，并且给你很多很多宝贝。”人杰才不信这个邪，这世上怎么可能有这么邪门的诅咒？请问你个问题，你有没有过跟我在一起结婚生子、白头偕老、永不分离的想法？请，我呸！像是你这种认渣。我脑子进水了，我跟你结结婚生子，我宁死。他的脑袋是不是真瓦特了？怎么跟空气对话，还问这么奇怪的问题？哪里来的青蛙？人杰等于叫这特喵的孤寡之术，该不会是真的吧？你个混蛋哇，怎么就赖上我了？什么忙？该不会是让我在学院里帮你捡一圈垃圾吧？姑姑仰头，一脸神气，也不是不可以。什么混蛋哇，人家有自己的名字。以后要叫我姑姑大人，知道吗？我要你帮我的忙事，嗯，帮我做一百件惊天动地的大好事，并且要以我姑姑大人的名义去做，要被很多人知道，歌颂的那种大好事。任杰的脸都绿了，你管这叫小事？我呸呀、啊！不干不干，孤寡一辈子就孤寡好了。我特喵身为任渣，魔技者，第三魔子，没去烧杀抢掠，兴风作浪，坏事做尽，丧尽天良就已经很给面子了。去哪儿做一百件惊天动地的大好事去？说话间也不管姑姑了。扭头就走，可姑姑却急了：“哎哎，别走，别走呀！我等了好长好长时间，就你能看得见我，也就只有你能帮我了。”瓜，事成之后，我不光能帮你解除孤寡之术，我还可以给你很多宝贝的呀！任杰一听，当时就不子一顿，眼神晶亮道：“什么宝贝？该不会是一堆虫子吧？”姑姑一脸认真：“事成时候，我可以把我的本体给你。”任杰黑着脸：“死一边去！我要一只蛤蟆干啥？对别人施展孤寡之术吗？”去去去，别拦着老子，我还要去做做坏事，舒缓一下身心呢。姑姑急了，瓜，你回来，你的本体才是蛤蟆呢，不是，我的本体是一件宝贝，一把扇子，特别厉害的扇子，我的主人留下的宝贝啊。任杰猛地回头，眼神热烈，人民币，人民币，详细说来，这货是个器灵，法宝，这世界上还有法宝的吗？第178章，水墨世界，藏宝图。一听到有宝贝。任杰当时就不困了，扇子，什么扇子？很厉害的那种吗？只见姑姑一脸神神在在的表情，那当然了，那可是我主人最喜欢的扇子了。本姑姑大人更是主人的心头肉，而且我跟你说，那把扇子里
，可是有着一座水墨世界呢，特别大。姑姑我呀家就在那里呢，里边可以放超多东西的。只要你帮我完成一百件惊天动地的大好事，我就把那把扇子送给你，并且还给你水墨世界的使用权限。任杰听的都一愣一愣的，一柄扇子，里边有一座水墨世界。我呸呀、啊！你以为这是修仙啊？你听起来也太神神叨叨了吧？话说，你家该不会在一口井里的吧？姑姑歪头迷惑道：“你怎么知道？的确是在一口井里。”任杰的脸都绿了，我就不该信了你的邪！什么鬼的扇子？水墨世界？撒龙回家，坐井观天去吧！你，姑姑一脸的气急败坏，不信我是吧？这么珍贵的扇子，你都无法打动你？那藏宝图呢？我家井底放着一张藏宝图，是主人留下来的，并且还跟我说，他将这世界上的一切都留在那里了，并且画在了藏宝图上，让我交给好心人去寻找。如果你帮我完成一百件好事。你就是被我姑姑大人认可的好心人，我不光把扇子交给你，还把藏宝图交给你。任杰嘴角直抽，如果我猜的不错，那个宝藏应该叫万皮斯吧？因为这张藏宝图，全世界开启大寻宝时代。姑姑，什么鬼的万皮斯？真的，真的，你信我？我的主人超级厉害的，留下的宝藏绝对是对你有用的大宝贝。而且，即便是我姑姑大人，当年也是叱咤风云的存在，甚至都成了夸人优秀的赞誉。别人夸一个人棒棒，都会说你真的顶呱呱。看他们都用我夸人的，任杰 ，Sigma 口神特喵顶姑姑啊！姑姑执着道。而且，而且他们甚至特地为了夸赞我的功绩，为我写了一首童谣呢，都传唱至今了。任杰愕然，什么童谣？只见姑姑仰头便唱：门前大桥下游过一只蛙，快来快来看一看，咱家小姑姑孤寡孤寡，真呀真美啊！说不出到底多美啊，她真的非常顶呱呱。怎么样？这首童谣是在夸我的吧？嘻嘻，唱完的姑姑叉着小腰，一脸神气的望着任杰。任杰，下划线，你礼貌吗？你问过丫丫的意见没有啊？你，我能问一下，是谁告诉你的这首童谣吗？姑姑灿烂一笑，当然是我的主人，是他唱给我听的。任杰捂脸，自己已经没法想象姑姑的主人到底是个怎样的存在了呀喂。不过以现在的情况来看，姑姑的存在绝不简单，并没有实体，甚至连情都发现不了。并且看这情况，已经在这藏龙卧虎的学院里存在相当久了，依旧没人发现过他的身影。该不会真是什么大佬传承啥的吧？被自己给撞见了！靠！我该不会有什么主角光环的吧？这种好事能让我碰见？姑姑挑眉，怎么样？到底帮不帮我？成交部？任杰大眼叽里咕噜直转，光画饼可没用，你总得让我见到扇子是啥样的吧？姑姑显得异常兴奋，当然可以，不过说好了要做一百件大好事。少一件都不行的挂，我的本体不在附近，被封印在了一个木盒子里，好久都不见天日了。你要先把我的本体拿到手才行，我带你去。任杰刚要跟姑姑走，可一看时间，马上就到自习结束的时间点了，连忙急匆匆的朝着训练室跑去。姑姑歪头，你干嘛去？不是要去拿我的本体吗？我离开本体太远的话，就会被传送回家的。任杰嘿嘿直乐，不远不着急，拿你的本体，你不是要做大好事的吗？如今。就有一件大好事等着我们去做，姑姑眼神大亮，尊嘟假嘟，去做快去做。训练室门口，任杰就这么独自一人站在这里，头顶蹲着一只姑姑，当然其他人是看不到姑姑存在的。姑姑迷惑道：“能在这里做什么好事？像是捡垃圾这种小的好事可不行的。”任杰嘿嘿直笑：“你就等着看好了。”莫一会的功夫，三小时时间到，学员们全都从烛光幻界里退了出来，一个个满眼红血丝。脸上满是萎靡之色，就跟霜打了的茄子似的，宛如失去了灵魂的行尸走肉一般，排队往外走着。第一个出来的就是镇灵月，刚一出门，就见任杰站在门口，笑眯眯的望着自己，不经本能的惊叫一声，啪嗒一声跪在地上，蜷缩起自己的身体，颤颤巍巍道：“灵下化线别别杀我了，别杀我，求你了，不要碾碎我的骨头，不要踢我的肉，我服了，我真服了呀我！”哦,哦哇哦，一边求饶。一边望向任杰袜子的镇灵月，直接就吐了出来。无他，只因在这三个小时里，镇灵月一共被任杰丢了三百多次袜子，被任杰的时空留影以各种残暴的方式虐爆了三百多回。如果现在出一道求学员们心理阴影面积的应用题，那么这题的答案一定是正无限。只见任杰脸上露出魔鬼一般的笑容，不禁上前拍了拍镇灵月的肩膀，将其扶了起来。三，别怕，假的，烛光幻界里的都是假的，但我能打爆你，倒是真的。真实的我哪里会有那么残暴？人都是会成长的，我只会比时光流影更加残暴。不要气馁，只要肯努力，明天的存活时间说不定会长到几秒钟呢。不要放弃
，因为不努力一下的话，你都不知道自己有多废柴呢。做人最重要的就是要认清自己嘛，上林第一，加油！明天依旧会是怨气满满的一天呢。你是最丧的，终有一天你会打败时光流影里的我，然后再被真正的我打爆。哈哈哈！镇灵月瞪大了眼珠子，不禁捂着脑袋，发出崩溃的惨叫声，泪水如泉涌般喷出。不会安慰人，你可以不要安慰。这是什么毒鸡汤？等着，你给我等着呀！你，明天我一定要在你手上活过十秒钟。说完就抹着眼泪跑远了。任杰则是一脸欣慰的看着镇灵月的背影，姑姑嘴角直抽。你，你确定自己这是真的是在做好事的？我看起来怎么感觉不太像？任杰的意道，哼，你个小青蛙懂什么？我这是在以这种方式激励他变强，没有压力，哪里来的动力？你看他，从之前的颓废模样，直接就被我燃起了熊熊斗志。这难道不是在做好事？姑姑，可可他都哭了呀，看起来还蛮伤心的。哼，你不懂，那叫做感动的泪水，喜极而泣，听过墨呀。你，但但他跑了两步，还回头朝你擤鼻涕甩的呀。呵，都感动到涕泪横流了吗？真是拿他没办法。姑姑，好好的吧。第179章，天降正义。姑姑还是被任杰给说服了，毕竟任杰的安慰看起来还是有那么一点作用的。任杰没有丝毫停下来的意思，出来一个就安慰哭一个，就没有一个新生对任杰没有心理阴影的。毕竟开启二段魔化，全力输出的任杰实在是太残暴了。哪怕他们选择的是跟陆晨对战，同样也被陆晨的时光流影虐爆了。而任杰可是比陆晨还要强的，一整天下来，每个新生全都得了陆任恐惧症。见到这俩货，恨不得立马跪下来磕两个。任杰的情绪迷雾都转嗨了，蜡烛恶魔是真的没白搞回来啊！没一会儿功夫，陆晨就出来了，眼眶泛红，脸颊上甚至还有未干的泪痕。他倒不是被任杰打哭的，而是极度哭的。烛光幻界中，陆晨不知道用了多少种方法，试图击败全盛状态下的任杰，但无一例外，全都失败了。这家伙几乎没有弱点，他恨自己的无能为力，还不等任杰说话，陆晨就狠狠地抹了一把眼泪。恨别高兴的太早，云麓山顶等你，我就不信超不过你。说完，扭头就朝着山中跑去，显然是去训练了。原本新生们就已经有心理阴影了，再出来被人杰灌了一大口毒鸡汤，更气了好吗？不多时，江九黎、莫婉柔、梅钱书哥他们也出来了。莫婉柔黑着脸磨牙道：“真是个变态啊！你竟然破了我的防。”江九黎也是一脸的失落：“我也一次没赢过他，哥哥你呢？”书哥嘴角直抽：“还是别提我了。”没钱咋样？有什么收获吗？没钱挠着头，我吗？我倒是还好，无论跟杰哥打还是跟晨晨打，结果都是同归于尽，俩人全都堕魔了，然后把我吃掉，就都一起死了。众人全都一脸惊恐的看着没钱，同归于尽，你竟然能跟这两个变态同归于尽？某种程度上来说，这也算是一种能力的。任杰则是嘴角直抽，别小看了没钱这家伙，他是个 bug 来的，就算是神来了，也必跟他五五开。六阶的古籍巨人，他都单杀过。众人倒抽了一口凉气，没钱则是更猛了。有这回事，任杰则是摆了摆手，咧嘴一笑：“你不记得了，不记得也好。”姑姑，我这也算完成了一件大好事的吧？只见姑姑仰头，一脸沉思：“嗯，就姑且算一件好了。”说话间，从自己的小包包里掏出本本和笔，刚要往上面记，却猛地一怔：“不行，这件不能算。”任杰瞪眼：“凭啥就不能算？”我可是帮助八百多人走出了阴霾，重燃斗志，都对我感激涕零，甚至谢谢我八辈祖宗呢。这还不算大好事，还不算人尽皆知。姑姑偏头道：“那是你做的大好事，又不能算是本姑姑大人做的。之前都约定好了，要以本姑姑大人的名义做一百件大好事，要被很多人知道，歌颂我姑姑的那种。”人杰脸都黑了，你要求还挺多，这要怎么做？又没人能看得见你。姑姑，那我不管，反正就是要这样子才行。这一刻，江九黎几人都一脸懵的看着任杰，你，你在跟谁说话？什么姑姑？没人看得见。任杰随口道：“我在跟心机之蛙说话，没事，你们不用担心。”众人捂脸，神特喵心机之蛙呀！任杰怎么就没有一天是正常的？就连秦也懵了，难不成真的有自己看不到的青蛙？你本体呢？先把那扇子拿给我康康，我才信你的。那就在那边。任杰转头就跟着姑姑指着的方向走去。江九黎几人疑惑：“你也要去学院商店的吗？刚好顺路，一起。”任杰的心中顿时升起一股不好的预感。靠，这家伙的本体该不会在学院商店里？哪怕已经晚上九点了，这里依旧开着门。店里还有几个学长学姐挑着自己想要兑换的东西。店里高五米的置物架上摆满了稀奇古怪的玩意
、灵金魔晶、兵器铠甲、灵果灵草、各类矿石，甚至还有妖族灵族身上的材料，各种妖灵魔的基因碎片也摆了一整座置物架，全都明码标价的。而一个留着山羊胡子的中年人坐在摇摇椅上，吃着妙脆角，刷着抖娘上的长腿美女视频。一见人杰他们过来，当即就来了精神。优贵客呀，这不是本届猎魔大测的冠军队伍吗？想要什么？店里啥都用。如果没有，也可以从其他星火城市的学院商店里挑，只不过价格就要贵上不少了。各位叫我丁哥就行。任杰一看丁哥，不禁愣了一下：“嗯、呃，你长得跟我一个认识的人有点像啊。”“就是街老丁头，是你什么人？”丁哥也愣了一下：“那是我爹啊，你们认识？前段时间我爹说有一个小伙子灭了强执者联盟，他还因此发了一笔横财，那个人该不会就是你的吧？”任杰看了看丁哥的手机，嘴角直抽。嗯，这爱好是爷俩来的。丁哥咧嘴一笑：“熟人啊，这我必须给你便宜啊！看看吧，相中啥了？”此刻的姑姑已经急不可耐了，指着商店的杂物角，一堆落了大片灰尘的杂物蹦跳个不停。就那里，我的本体就在那里，你快把我家从那个黑黢黢的盒子里带出来。人杰脸一黑，果然，那把扇子是在学院商店里的呀。只见其挑眉道：“小丁啊，那堆杂物什么价钱？在那堆着也是堆着。”打包卖我咋样？我帮你处理了，就两积分好了，够给面子了吧？丁毅一口老血差点没喷出来。实话说，抢劫的都没你这么明目张胆，那可不是什么杂物，而是一些没什么人相中的老物件了，在货架子上摆着占地方，就被挪到那边去了。有的是从古遗迹里挖出来的，有些是从战场上下来的，价格可都不便宜。打包的话，你们几个的学分加起来可都不够用的。还是说小哥在里边看到什么相中的东西了？人杰脸一黑，不愧是老丁头的儿子。不好忽悠的呀，我去挑挑看好了。说完，直奔那杂物角走去。江九黎几人也开始在店里挑起自己相中的宝贝来。就听人杰那边传来一阵叮咣之音，杂物角那边什么锅碗瓢盆、破石头、烂箱子，就草席啥都有。收破烂的来了，都得呸一口再走啊！人杰翻了半天，终是在最下面找到了一个被压在木方子下面的破木盒，整体呈黑色，朴实无华，上面以白色的丝绸死死地缠绕着，不知道被尘封了多久。丝绸都泛黄了，姑姑一阵咬牙切齿，就是这个，把本姑姑大人压在杂物堆里这么久，真是没有眼光。哼哼，任杰迫不及待地解开丝绸，打开木盒，露出了里边一把闭合的扇子，扇骨两侧为黑色，中间的扇片为纯白之色，扇尾处还挂着一道陈旧的墨色流苏，看起来古色古香的。一侧的扇骨上刻着“初雪”二字，字体娟秀灵动。姑姑嘿嘿直笑，看我没骗你的吧？这就是我主人留下的扇子了。我家就住在扇中水墨世界里的，人杰轻抚扇骨，忍不住这是什么材质的，摸起来冰凉，哪怕用出放大镜跟透视，也无法解析扇骨的材质结构，掂起来还蛮压手的。小丁啊，我翻了半天，这堆里也就这把扇子，还看得过去眼了，怎么卖的？丁毅一怔，似乎是才回想起来，啊，你说这扇子，这扇子坏了，打不开的，你真要这破烂？姑姑一脸气愤，哼哼，你家才是破烂呢，没有本姑姑大人的允许。你还想打开它？梁教授，你打开给他看看。任杰也比较好奇，这扇子是否真的如姑姑所说一般神奇？于是轻轻一打，扇面便展开了。就在展开的一瞬间，无穷的墨色从扇面中冲出，宛如一条条游曳九天的黑龙，甚至将整座学院商店里染成为有黑白之色的水墨世界。所有人都一脸惊骇地望向那笔扇子。逐渐的，所有的墨色全部归于扇面。只见纯白之色的扇面上写着“铁画银钩”的四个大字。天降正义，这四个字滚烫而又热烈，分明就这么呈现在自己的眼前，却有一种让人杰不敢去直视这四字的感觉，着眼至极，一股凛然之气直冲面门。第180章国术会者，丁毅直接就呆住了，瞪大了眼睛，不可置信的望着那折扇。几个人呼啦一下子就全都围了过来，江九黎眼中仿若闪烁着星光，好肃穆的四个大字啊！天降正义的吗？字中散发出的凛然之气，让人不敢直视。仿佛做的亏心事越多，就越觉得愧疚亏心，被这四个字所震慑，就如同他在审视着你的心灵一般，那是来自于正义的审判。丁毅眼睛都红了，靠，看走眼了，这把扇子还真能打开。这四字是拥有真意的，这么多年过去了，字中真意还如此浓重的吗？该不会是某位会者留下的吧？任杰也跟着咽了一口唾沫，姑姑没扒瞎的呀，这扇子果然不简单的。会者，那是什么？丁毅连忙道。你不知道也正常，会者属于古血系中极其稀有的国术一脉，自身的能力就是书画
琴棋书画中的书画，现如今国术一脉的已经很少见了。传闻会者所书之字蕴有真意，战斗之时以字压人，虚空为纸，以纸为笔。若写一山字，那么这字便真有一山之重；若写沙字，杀气迸发，百里肃杀；若写生字，活死人，肉白骨；若写死字，横尸遍野，乐无生机。这一刻，人杰几人都瞪大了眼睛，直起鸡皮疙瘩。Sigma 口，卧槽！会者这么猛的吗？丁一口若悬河道：“这算什么？会者不光能书，还能画，所画出的事物甚至能冲出纸面，拥有短暂的行动能力，帮助会者进攻、防御，化龙成龙，化强为强。国术一脉都是相当变态的能力。陆千帆，你们应该都知道，他的能力就是八卦图，也非常恐怖的。人杰都听妈了，所以姑姑的存在很有可能是这把扇子的主人画出来的。”姑姑得意道。哼哼，现在知道我家主人有多厉害了吧？而任杰则是缓缓翻转了扇面，只见扇子背面并没有写字，而是画着一幅山水图，并非那种墨色国画，是那种绿意盎然、春暖花开、色彩斑斓的山水画。青山远带，树林郁郁葱葱，山脚下青草遍野，五颜六色的花朵盛开着，而一条瀑布从山间垂落，落入深潭，从潭中蜿蜒出一条河流，流向扇面尽头。天空上一轮灿日高悬，阳光正好，午后微醺。而就在河边，还画着一口井。让人惊骇的是，这画面并非静止的，而是动图，垂落的瀑布、溅起的水汽、流淌的小河，甚至轻轻摇曳的青草花田。这根本不像是一幅画，更像是展开的世界一角。所有人都被扇面上描绘出的水墨世界吸引了目光，眼中满是震撼。就在这时，只见咕咕猛地从人杰的头顶一跃而起，一个猛子扎进了扇面的画中。神奇的一幕发生了，他就这么融入了画里。而这幅水墨世界中，也多了一只绿色的青蛙，还背着小包，系着红色披风。而后，一个猛子扎进了河里，河面荡起涟漪，还在河里游了起来，而后跳到井里，从井中再爬出来的时候，手上抓着一张卷轴模样的藏宝图，朝人杰不住的挥手。所有人都傻眼了，画画在洞啊喂，里边甚至还有一只旅行蛙，谁家的蛙仔迷路了，跑进画里了？人杰本能的探手去抓藏宝图，却摸到了扇面，这才意识到这仅仅是一幅画而已。任杰不禁在脑海里道：“晴，你现在相信有蛤蟆了吧？”晴也被眼前的一幕给惊到了。任杰刚才看到的就是这只青蛙。会者的确有写字成谶、所画成真的能力，虽然现在会者已经相当稀有了，但也不是没有。我认识一个龙角中的会者，他的等级并不低，但却完全做不到像是这样的事情，更别说让所画之物有灵了。而这话也不单单是画而已，更像是一座画中世界，画出一座世界来。我不知道究竟什么等级的会者。能做到这种程度，九阶天境还是十阶微境？饶是见多识广的情，也被这折扇所会惊到了。人杰咽了口唾沫，靠，等级这么高的会者，他留下的藏宝图，那得藏着什么惊天大秘宝啊？光是这扇子就已经是无价之宝了吧？如果这扇子所画的水墨世界是真实的，那自己能不能往里放东西？能不能像是姑姑一样进到这座世界里？秦接着道：“我建议，你可以先按照这只青蛙说的做。”这说不定是什么顶级强者留下的传承，唯一的线索就是那扇骨上所刻的“初雪”二字。我会让人帮忙查一下，看看有没有什么可用的线索。另外，你也可以尝试从青蛙口中套一下关于其主人的信息，这是属于你自己的机缘，要把握住。说完，琴就没了声音。而任杰也不管众人艳羡的目光，一把合上初雪折扇，挑眉笑道：“小丁啊，这扇子怎么卖的？咱可都是熟人，我跟你爹可是过命的兄弟。”丁一一听脸都黑了，我呸啊！我爹生我的时候，你爸过门槛，还刮小叮当呢，咋就顾命的兄弟了？任杰当即叉腰，我跟你爹相互砍过架，是兄弟就来砍我，怎么就不是过命的兄弟了？丁一的脸更黑了，这折扇明显是个宝贝，指定是不能太便宜就给你了。但这宝贝是你发现的，你想换，我自然不能阻止，我就是个看店的，就卖你104学分如何？任杰，一，你掐着我兜里的学分报的价吧，不买了，给你反正除了我没人能打开这扇子，买不到的话。老子总有办法能搞到手，是吧，碉堡儿？我看这学院商店宝贝也不少，丢个一点点也不会被发现的，对吧？干一票就跑路，似乎也不是很亏。碉堡猛地从任杰的裤兜里窜出来，望着学院商店中琳琅满目的宝贝，不住的搓手，口水直流。不得不说，碉堡的手已经很痒了。丁毅的脸更黑了，不禁接过扇子，疯狂用力。扇子果然纹丝不动，完全没有半点要打开的意思。江九黎一脸认真，就便宜点吧，谢谢你的。任杰，小黎啊，你砍价砍的也太温柔了点吧？你得有谢谢他的架势，他才能给你便宜的。莫婉柔淡淡道：“
，你最好不要怀疑到宝雕的能力。你以为他那件短裤袈裟怎么来的？舒哥嘿嘿坏笑，要是真丢了什么东西，院长可是会扣你工资的。没钱认真道，给我杰哥便宜点吧，要不然我可就天天来你这边睡觉了。此话一出，丁毅的脸都绿了，别的我都受得了，苦茶子我都可以不要。没钱登门我是真受不了啊，店会在我手里干黄铺子的呀、啊。那那就一把好了，任杰当仁不让。五十，则八十；五十，七十，不能再便宜了。我五十，你听我说，我真的没钱，今晚睡这里，我给你带被褥。克黄塔，五十，五十就五十，卖，我卖还不行吗？第181章，这个城市需要英雄。最终，任杰还是以五十学分拿下了那把初雪折扇，又把剩下的所有学分换成了灵晶、绝食草、剑力宝。强骨参这种对修炼有帮助的宝贝，准备给陶幺幺送过去。江九黎几人也换了不少宝贝，准备将学分转化成战力，已经开始为高天选拔做准备了。晚上十点，莫婉柔跟江九黎又上山加练去了。而当他们登上山顶之时，却只在山顶看到了陆晨汗流浃背的身影。任杰并未出现，他们都有些奇怪，什么情况？他只坚持了一天就不来了吗？然而此刻累得直吐舌头的陆晨却显得异常兴奋，哈哈哈哈，偷懒吧。怠惰吧，尽情的摆烂吧，你永远不来才好呢。差距就是这么拉开的呀。看老子疯狂训练，然后偷偷超越你，惊艳所有人呢。舒服是留给死人的。欧拉欧拉欧拉，今天的路程甚至比昨天的镜头子还足。然而实际上，任杰并未在宿舍睡觉。猎魔学院校门外的草丛里，任杰一身嫩绿色的青蛙人偶服蹲在里边，头戴青蛙头套，两个风机在背后狂吹，将青蛙人偶服吹得鼓鼓的，看起来特别可爱。脖子上还系着个红巾，而白白的肚子上还绣着两个大字，上面写着“姑姑”。这正是任杰平日里兼职穿着的那套青蛙人偶服，一般都卖仔仔的时候穿，没想到这就派上了用场，就连肚子上的字都是任杰连夜绣出来的。咋样？现在够像青蛙了吧？姑姑不住的点头。星浩，嗯嗯，有本姑姑大人的三分气质了，继续努力。任杰正了正青蛙头套，不禁黑着脸道：“说好了。”以你姑姑大人的名义做一百件人尽皆知的大好事，你就把初雪折扇给我，还有那藏宝图。姑姑拍着胸脯，一脸神气。放心好啦，质量脚兽，我姑姑大人从不食言。而就在这时，一辆武装皮卡轰鸣着引擎，就冲到了校园门口的小路边，直接来了个漂移急刹。车里的强执者掏出电话，就捶了出去：“喂，老大，我到了。”你，话还没说完，就见草丛里钻出来一只哇哇，挑眉道。这么快，我要的东西呢？那强执者都懵了。老老大，你你这是什么造型啊？这是你们学院的校服吗？任杰翻了个白眼，什么鬼的校服？个人爱好罢了，以后不要叫我老大，叫我姑姑大人。强执者小弟嘴角直抽，身为人杰，行为举止不正常也很正常的吧？挂，姑姑大人东西在这儿呢，包你满意。说完，连忙下车，把车斗上的篷布一掀，露出了里边一辆嫩绿色涂装的卡哇伊小电摩。车身全绿，就连那俩车灯都是青蛙眼睛的造型，可爱到爆炸。任杰挖头暴汗，这什么鬼？我不是说要那种大排量炫酷大排机车，并且带有浓厚青蛙元素的坐骑吗？这青蛙元素是有了，电魔是什么鬼？身为即将声名远扬的城市英雄，就骑这个正义之行啊！强执者小弟也是一脸为难。可姑姑大人，您要的那个我是真找不到啊，就这个还是翻遍整条旧世街才找到的。可别小看了这小电魔。我找机械师改电机了，核能电池，终生无需充电，时速可达300公里每小时，减震啥的都是最顶级的狐狸减震，比车本身都贵，并且这车还带蛙跳功能，能跳挺老高呢。说完，直接将钥匙丢给任杰，任杰一按解锁，只听咕咕两声，车子解锁，车灯亮起。任杰，然而咕咕却兴奋炸了，这个这个就这个，我可爱死这个小东西了，咱们就骑它去正义之行好了。任杰黑着脸，你喜欢就好。于是，直接跨坐在哇哇战车上，一拧电门，一阵电击声传来，哇哇战车当场翘头就冲下了车斗，零到三百公里提速，只用了三秒。耳边呼啸的狂风吹得任杰青蛙头套摇头晃脑，于身后拉出一片烟尘。你回去吧，没你事了。记得不要跟别人暴露我的身份，我丢不起这个人。嗯，这什么？任杰望着车把边上的绿色青蛙按钮，本能的按了一下。下一刻，哇哇战车前后两轮的减震猛地弹起。就听任杰一声惨叫，哇哇战车陡然带着任杰弹出了上百米高。谁改的车？我百分号，警号星号。
，望着任杰远去的背影，强直着小弟嘴角直抽。看来老大挺喜欢这辆战车的。安宁洗衣屋刚安排完轮椅，教会竞速赛活动企划的幺幺会长飞上床，正准备美美的睡上一觉。而就在这时，只见窗户上有一道胖胖的黑影投射而出。陶幺幺一怔，还以为自己眼花了，正要查看，就在这时，窗户被骤然打开，一阵夜风吹来，白色的窗纱轻轻浮动。只见一只绿哇哇站在窗台上，一双蠢萌的大眼睛凝视着陶幺幺。陶幺幺的嘴巴张得老大，当场石化在原地。石什么鬼啊喂？为什么会有一只赖宝半夜不睡觉，站在人家的二楼窗户上摆造型啊？只见那青蛙人朗声道：“小姑娘，我见你活泼开朗，乐观向上，虽被病痛折磨，却如此坚强。于是准备送一份大礼给你，愿你再接再厉，一往无前，早日战胜病魔。”说话间，直接将一大包宝贝丢了过去，直接砸在陶幺幺的脸上，把她砸倒。里边的灵精灵草啥的散落一床。陶幺幺，青蛙人声音低沉道：“不用谢我，劫富济贫是我的宗旨，打击犯罪是我的职责，正义执行是我的兴趣，消灭坏蛋是我的目标。我的名字叫姑姑，维护正义全靠她。城市治安一手抓，邪恶坏蛋全打怕。”说完，只见青蛙人一把抽出腰间折扇，猛地打开。就在打开的一瞬间，那上面“天降正义”的四个大字是如此的滚烫耀眼，甚至都亮起了金色的光辉。陶幺幺已经傻了，一度以为自己在做梦。为什么突然有一个叫姑姑的青蛙跳出来塞给我这么多宝贝的呀？你该不会是什么圣诞老蛙吧？你还不等陶幺幺回过神来，那青蛙人已经跳下了窗台。我走了，别问我为何离开，因为这座城市需要英雄。陶幺幺连忙追上去朝外看，喂，别走啊！你这些东西。真的是送我的吗？你到底是谁啊？然而青蛙人已经骑着他的哇哇战车跑远了，穿行在车流中，一闪就不见了踪影。陶幺幺黑着脸：“我哥，绝对是我哥的吧？不然也没人能干出这么显眼包的事情啊！包宝贝的袋子都是超市大减价给的塑料袋啊！”看着散落一床的各种宝贝，陶幺幺不禁心中一暖。虽然你对我这么好，这么宠我，但我还是要笑话你！哈哈哈哈！第182章，城市英雄。正义执行中，奔腾不息的车流中，任杰身穿哇哇战衣，骑着哇哇战车，超越一辆辆疾驰的汽车。那姑姑刚才那个算是一件好事的吧？那个可爱的美少女可是得了魔痕病，我送了那么多宝贝给她，帮助她渡过难关呢。姑姑不住的点头，嗯，算的算的，就要这么做才对的。我姑姑大人果然没有选错人。刚刚咱们两个做的大好事，甚至得到了善终正义的认可，我明显的感觉到自己的力量加强了，而且。善终世界也变得更加稳固了，绝对算一件的。而且你说的也太棒了点吧？可真是顶呱呱！只要像是这样，把好事一件件的做下去，我姑姑大人的力量也会越来越强的。就让咱们孤寡组合的名字响彻整座城市吧！哈哈哈，孤孤寡！人杰嘴角一抽，神特喵的孤寡组合呀！我是组合，你自己孤寡去好了。不过听姑姑的意思，这折扇上写的“天降正义”四字，似乎是可以分辨自己是否真的正义执行了呀。做的好事越多。自忠真义就越强，善终世界就越稳固。还是说，达成一百件好事成就后，能解锁什么新功能？就比如姑姑可以化人变成青蛙公主之类的。不管了，但行好事，不问前程啊！不就是一百件好事吗？这还不简单的？这城市英雄，我人家当定了呀！一个电线杆子前，人家一脸认真的看着上面贴着的小广告。姑姑更是一脸迷惑，不是要做好事吗？这里有什么好事可以做？人家翻了个白眼，咋就没有？你看这个，说话间，任杰就指着一则小广告：“重金求子”，飞信527087879。本人张琴， 2 8岁，仅称本地人，丈夫负伤，因先天不育。我夫妻二人一直没有孩子，无后继承庞大家业，经协商，特寻身体健康、品行端正、高学历、高颜值的男子，圆我做妈妈的梦想。视频满意，速汇您定金三十万，来我家里见面。若成功有子，再汇您一百万作为酬谢，不影响双方家庭。绝对保密，本人清谈，不信视频，非诚勿扰。本人照片绝对保真。姑姑，别的不说，照片倒还挺好看的。而这时，人杰已经加了对方飞信，并且一个视频电话就打了过去。对面倒是秒接，画面里顿时出现了一位可人的女子，倒是跟图片里长得一模一样。此刻她正穿着一件清凉的睡衣，半躺在床上，画面极其诱人。小哥哥，你是来满足？噗，话还没说完，那女孩子直接就喷了。因为呈现在画面里的是一只绿哇哇，瞪着个大眼睛紧盯屏幕，这个谁谁不喷啊？然而任杰却直切主题：“这位小姐姐，我。”
我是看到了您发的广告打过来的，所以是真的吗？只要满足你做妈妈的梦想，你就给我130万块钱。”那女孩子愣了一下，眼神当即就亮了起来：“哥哥，当然是真的，我那老公费的不行，完全没用。小哥哥，只要你能满足人家的愿望，钱自然会到位。这些对我来说都是零花钱。我看你还挺挺中意的，要不我给你个地址，你过来咱们细谈。”说话间，肩膀上的肩带滑落。眼神妩媚的望向任杰，任杰头摇的跟拨浪鼓似的，倒也不必这么麻烦，不就是满足你愿望吗？妈妈，妈妈，我亲爱的妈妈，看到了吗？我是你的好大儿啊！你不光有我这个好大儿，我还有一个好大孙儿呢，他叫陆晨。你不光当妈妈了，你都当太奶啊你！所以，我那130万你打算什么时候给我？现金还是转账？求子女，去你大爷的太奶！信不信我叫你看见自己太奶？老娘要的是你这么大的儿子！你诚心逗我的吧？你，有种你来缅北，我把你俩腰子都给你嘎了，信不信？陆晨是吧？你给我等着！一阵电报声传来，可任杰完全不开耳，不就是帮你完成了梦想吗？倒也不必这么激动，不给钱就算了。说话间，直接打开折扇，露出“天降正义”四字。我叫姑姑，亲爱的妈妈，我用双手成就你的梦想。求子女气疯了，我刮你妈了个巴！老娘，话还没说完，任杰就挂断了视频，不禁叹了口气。哎，现在这社会。就是什么人都有，分明帮他完成了梦想，非但没给我钱，他还骂认，所以姑姑这也算做了一件大好事的吧？姑姑，他他看起来不像是很开心的样子哦。不算不算，而且天降正义并没有认可这件事是好事呢。任杰捂脸，他来来的，这扇子比姑姑难忽悠多了呀。锦城这么大，上哪儿去做那么多人尽皆知的大好事去？真不知道那些超级英雄从哪儿得到的信息渠道。既如此，只能出绝招了呀。只见任杰一把跨坐上哇哇战车，走出发，下一站，去哪儿？新火车站。大灾变后，人们的交通出行也发生了很大的变化。类似民航、国航这种交通工具已经早早取缔了，因为会被妖族、灵族，甚至是恶魔攻击。一旦被攻击，就是十死无生。星火城市之间的交通，大多用的都是星火列车，而星火列车穿行于上百米深的地下，各大星火城市之间以四通八达的地下隧道作为连接。大厦称之为地网，当然，地下交通也并非绝对安全了，因为地里同样有如地龙、沙虫、巨石、恶魔、蚁群等等生物，偶尔也会有星火列车遇袭事件。但地网的安全，大厦是会花大量的精力去维护的，相比于地面交通要安全不少。而星火车站是每座星火城市必有的公共设施，也是客流量最大的地方，其中鱼龙混杂，在这里也最容易发生犯罪事件。所以，任杰将自己做大好事的首选目标定在了星火车站。刚一下车站，任杰就开始四处搜寻自己的目标，望远镜跟透视都用上了，老子就不信发现不了小偷、坏蛋啥的呀！结果找了半天，丁点收获都没有，反倒是看到个衣着破烂、满身脏兮兮的小姑娘蹲在角落，身前摆着个小钢盆，破纸壳子上写着：“钱包、手机、行李全被偷，没路费回不去家，渴得不行，求求好心人给点钱买水喝。”任杰一看，顿时就心软了，当即从旁边的商店里拎来一瓶矿泉水。蹲的一声，就放在小姑娘钢盆里了。喝吧，小姑娘嘴角一抽，看了眼旁边的人们，也不说话，朝着人杰点头致谢，拧开瓶盖，不到十秒钟就把一瓶矿泉水喝完了，小声道：“景浩，谢谢好心人。”嘴上说着谢，头顶却吸出了大量的情绪迷雾。只见他连忙起身，抓起钢盆跟纸壳子就走远了。人杰叹了口气，继续在人群中巡视，找做好事的机会。可刚溜达没五分钟，人杰又看到了那个脏兮兮的小姑娘。蹲在角落，摆着纸壳子。身为好心人，任杰怎么可能视而不见？于是又去商店拎了一桶3 L 的大矿泉水，放到了小姑娘面前。哎，没想到你这么可喝吧？别委屈自己，小姑娘。咦，他依旧没说话，头顶情绪迷雾吸出的更多了。深吸了一口气，眼神一狠，抱起那3 L 的矿泉水就是一阵蹲蹲蹲。只是这一次，他足足花了三分钟才喝完。景浩，谢谢哥，好心，格任。说完，连忙带着自己的装备跑了。这一次跑得很远，任杰又溜达了半个小时，依旧没撞见一个小偷，腿儿都快溜达细了。正寻思着要不要换个地方呢，一转头又看见那小姑娘蹲在墙角，抱着个纸壳子了。只见那小姑娘一边揉着肚子，一边打着嗝，一脸可怜兮兮的样子，不断的有路人往她小钢盆里丢零钱。而就在这时，只听 “doin” 的一声，小姑娘满脸懵批的看着自己身前那个足足装了1 8 L 的饮水机水桶，原地石化。Sigma。那只梦魇一般的绿娃娃又出现在了自己身前，喝吧，别客气，小姑娘，你特喵要不要这么实在啊？你，你一定是大自然的搬运工吧？就不能直接给我点钱吗？
车站这么多同乡呢，能不能别光盯着我一个人？霍霍呀，你，这是个活阎王来的吧？骗点钱我容易吗？今天的业绩要是完不成，回去我会被打死掉的。情绪迷雾剧烈吸出，小姑娘神色一狠，也不管三七二十一了，不能破了自己的人设，不然之后可就不好骗钱了。只见那小姑娘愣是抱起那水桶，仰头蹲蹲，就是往嘴里灌，都喝得直翻白眼。可刚喝了三口，噗啊，哦，可嗨嗨，她直接就喝吐了。嘴里的喷出的水柱就跟小喷泉似的，一阵猛咳后，愤恨的瞪了任杰一眼，当场掏出马克笔，把纸壳子上的“买水喝”给划掉了，并且添上了“我一点都不渴”几个字，愤愤离开。任杰一脸感慨的望着小姑娘离去的背影，无奈的摇了摇头。现在的年轻人可真是的，我做了这么多好事，他们都不知道感恩的吗？希望他今晚不要尿炕吧。而就在这时，任杰的大眼骤然一亮，终于来活了。第183章。车站判官，在任杰的透视眼加望远镜的组合下，终于发现了一头戴鸭舌帽、身穿棕色风衣、戴着口罩的中年男人。趁一西装革履的男青年不注意之时，直接顺走了他放在地上的箱子，并且在原地丢了一个投影弹珠。那弹珠直接投出一个箱子的全息投影，以此伪装。而那风衣男的手腕上光芒亮起，手中的箱子顿时被伪装成了双肩背包，并没有人发现他的举动。然而就在这时，只听任杰一声大喝：“口！”带风衣男小偷，给本姑姑大人站住！大庭广众之下，进行如此苟且之事，我胸中的正义之心绝无放过你的可能。这一声正义之后，给所有旅客都吓一哆嗦，目光全集中到了那风衣男的身上。风衣男一个机灵，满脸晦气，压低帽檐就要跑路，而他却惊恐地发现自己竟然不能动了。一个绝境的小卡勒咪，若是能在凝视之下行动，人杰也就不用活了。只见人杰一个蛙跳，直接飞扑过去，将那风衣男压在身下。抬起拳头就是一阵暴打，看我哇哇脸打啊哒哒哒哒！由于动作幅度过大，人偶服都开始摇摆起来，头套都打歪了，歪头暴打。这一幕看起来别提多滑稽了。那风衣男直接就被打懵了，手里的箱子都摔了出去，解除了伪装，变成了公文箱。西装男一见箱子，心里当时就咯噔一下啊！我的箱子，谢谢，太谢谢你了啊！此刻人们已经围了上来，一看还真是小偷来的。风衣男已经被锤得一脸血了。今天是碰到茬子了呀、啊！不禁连忙求饶道：“求求你，求求你放过我吧！我真的是第一次做这种事情，日子过不下去了。我得了绝症，家里的钱都用光了，女儿饿得不行，我实在没办法了，才想着偷点东西换钱，给女儿换饭吃啊！饶了我！”一边说，一边还往人群中打眼色，眼中满是凶狠。可人杰并未停下，而是冷笑一声，锤得更狠了。就在这时，只听人群中顿时传来一声凄厉的悲鸣：“爸！”人群中。一个脏兮兮的小姑娘，一个跪滑就冲了出来，直奔风衣男滑去。刚一冲出来，就看到了暴打风衣男的哇哇，不禁嘴角直抽，可眼泪还是喷了出来。上前一把护住风衣男，将其抱在怀里。爸，对不起，都是因为我。呜呜，要打你就打我吧。人家点头，好好好，我已经在打你爸了。没想到你还挺孝顺，让开点，省着误伤你。小姑娘，这果然是个活阎王来的，不许伤害我爸。他虽然偷了东西，但全都是为了养活我。在你们眼里，他是个讨人厌的小偷；但在我眼里，他是我唯一的英雄啊！呜呜呜！那风衣男也抱着小姑娘开始哭。乖女儿，是爸没用，爸没用啊！两人的哭声传出老远，人杰翻了个白眼，死一边去，不然连你一块打，别耽误我做好事。然而此刻看热闹的群众们却露出不忍的表情。小兄弟，这小偷虽然有错在先，但也是情有可原的，就放他一马吧，毕竟是为了他女儿。哎，这是什么人间疾苦？别打了。想必他以后再也不会干这种事情了，而且那西装小哥东西也没丢，不是吗？皆大欢喜，父爱果然是世上最伟大的了呀！当着人家闺女的面打人家爸爸，好吧？是啊，下手太狠了，瞧瞧给人家打的。那小姑娘更是连忙为风衣男擦拭脸上鲜血，泪水不住的掉落。爸疼不疼？爸不疼，都怪我给你丢人了。哎，人家二话不说，一把推开那小姑娘，将风衣男逮在手里，像是拎小鸡仔一样拎起来。大步流星的走到西装男面前，西装男尴尬的挠了挠头，要不就算了吧，我东西也没丢，毕竟他是为了自己的女儿才。话还没说完，只见任杰抬手一个大臂兜就甩在了西装男的脸颊上，给他打得转了个圈，一屁股跌坐在地上。西装男猛了，等于靠，你你怎么还打人呢你？任杰也不说话，直接拎着风衣男踏向人群，大臂都接连甩出，当场把前排几个吃瓜群众的脸都给打红了，而这些人。都是刚刚让人杰放过小偷的那几个，你敢打我？你信不信老子爆？啪！卧槽！老子当年在列车上占了十个座
，都没人敢出来说什么。你打我，那你是没碰见我。啪，又是一个大耳雷子扇出去，给那人脸都抽歪了。抛开事实不谈，他为了自己的女儿，他有什么错？啪，你下手也太狠了吧！你滥用暴力，我。啪，哎，我说小兄弟你。啪，无论人群里有谁说话，人杰上去就是一个大嘴巴。十几个嘴巴子过后。现场鸦雀无声，愣是没有一个人敢说话了。所有人望着这一幕，都嘴角直抽，甚至掏出手机录像。这特喵活脱脱一个车站判官啊！他，人杰瞪眼，我看谁还敢再多逼逼一句。你们知道个六就在这乱逼逼。初犯，初犯知道用全息球伪装，没钱吃饭，他这全息球卖掉换来的钱够他闺女吃一年的。女儿快饿死了，我看他这便宜闺女都快喝水喝撑死了吧。说话间。人杰的凌厉的眼神落在那小姑娘脸上，小姑娘黑着脸，不禁低头，不敢直视人杰的双眼。人杰冷道：“之所以演这一出戏嘛，就是为了博取你们的同情心，方便跑路而已。”女儿，呵，你爹姓啥？身份证上名字叫啥？小姑娘张了张嘴，脸都白了。她只知道这人叫刘哥，真不知道他叫啥名字。人杰眯眼，他是你的上线对吧？每天要到的钱，大部分都得交给他是吗？完不成，业绩就挨打。那风衣男钢牙紧咬，凶狠的瞪向小姑娘。小姑娘一缩脖，蹲在地上不敢说话。任杰则是淡淡道：“你放心大胆的说，今天我姑姑大人为你主持正义，无论你遇到什么样的困难，我必定帮你到底。而今天，或许是你往后余生中能够抓到的唯一一根救命稻草。一旦错过，就不会再有了。”小姑娘眼泪汪汪的望着任杰，终于是忍不住了，大声的哭了出来：“口，他不是我爸，是我们的老板。我们团伙一共二十一个人。”全都在锦城新火车站乞讨，干的都是最低级的活儿，每天完不成业绩就会被打，连续多天完不成业绩，男的就会被切手切脚嘎腰子，变得更惨。这样好要钱，器官也可以卖掉，女孩就会被卖到红灯区去。我，呜，我弟在他们手里，已经被卖到缅北的黑厂里了。我怎么样都无所谓，只求你救我弟弟出来。我，我就只有他一个亲人了。我，风衣男瞪眼，住口！你给老子住口！别听他胡说，他是在骗人，想借机脱身。我不是。话还没说完，任杰一拳捶在男人肚子上，给他捶的吐出一口老血。你以为我会信你？风衣男眼见跑不了，不禁怒道：“小子，老子今天算是在你手上了，别让我知道你是谁。你知道我上头是谁吗？缅北钱串子。你最好现在就放了我，我弄不了，你也能弄你的家人。老子！”任杰直接将其捶晕，丢给了赶过来维持秩序的治安官，将那小姑娘一把扶了起来。“缅北在哪儿？我去救你弟弟出来。”小姑娘抽泣个不停。真的吗？但是缅北很危险。任杰咧嘴一笑，哪里有危险，哪里就有我姑姑大人。说话间，任杰直接展开折扇，露出“天降正义”四个大字。我叫姑姑正义之蛙，路见不平叫姑姑正义天降打。嘘嘘，扫尽天下不平事，除恶当先挖必治。这一刻，折扇之上的“天降正义”四个大字迸发出耀眼金光，显然是认可了任杰所行正义之事。第184章，让他干。风衣男的伪装被戳穿了，在场的旅客们也给任杰献上了热烈的掌声，疯狂呱唧，并直呼666。毕竟要是不鼓掌，下一刻车站判官的巴掌就很可能落在你的脸上。虽然这个名叫姑姑的人打扮不正常了点，但他三观正啊。任杰根本不耽误，一把抓起那名叫周淼的小姑娘，放在后座，骑着哇哇战车就出冲出了新火车站。缅北是吧？本姑姑大人今天就一人一骑，单刷缅北啊！我还真就不信了。这世上还有正义之光照耀不到的地方。治安厅的通知你们的人，三小时后到缅北抓人，开渣土车去。我怕你们装不下。说话间，店门拧到底，一骑绝尘。治安厅急了：“哎哎，别去啊！那地方不是你能随便去的。万一你也搭进去了怎么办？回来。”然而，人杰已经走远了。此刻，车站里的人们也炸了：“卧槽，卧槽！啥情况？那个愣头蛙是准备去缅北捞人的吗？他废了啊！”皮不得让那帮牲口给扒了，不，不能吧？我看那正义之蛙挺能打的呀，不能个屁！踏马牛魔王去了都得耕地，唐三藏去了都得被打出舍利，孙悟空去了都得演大马戏，师徒几人上午到缅北，下午就得到西天，超人去了回来光剩个超人都得留在哪儿？那片地方争议极大，治安厅出动了几次都没能拿下，据说大夏防卫军都出动了一次也没能打干净。缅北之主来头不小的，这龙头蛙还真是不知天高地厚啊！一条条视频帖子被群众们发到了网上，震惊。新火车站金线车站判官名为姑姑
正义之蛙，见义勇为解救失足少女，并试图一人一骑单刷缅北捞人。牛批！战龙来了都得说声牛批！赖宝口出狂言，要单刷缅北捞人，究竟是唬人噱头，还是煞有其事？姑姑玩的就是真实，究竟是正义战胜邪恶，还是邪恶更胜一筹？答案即将揭晓。帖子在网络上疯狂发酵，大家还以为是哪个小网红想红想疯了。来一波不可能大挑战呢，不过第一站就选在了缅北，属实头铁。而此刻哇哇战车上的人杰可兴奋坏了，正愁没有好事做呢。这缅北不撞枪口上了吗？苗苗，缅北具体啥情况？大夏的地界上还有这种地方来的？苗苗一听，脸都黑了，啥也不知道，你就要单刷缅北？这不纯纯送人头去了吗？哟，要不咱们还是别去了吧，不然咱俩腰子都得没啊！人杰瞪眼，嘎我腰子。我姑姑大人主打一个没有腰，知道老子是什么品种的青蛙吗？牛蛙，你不想救你弟了？苗苗脸更黑了。牛蛙，牛蛙，缅北的历史很复杂，那地方并不在锦城内，而是在锦城、吉城、槟城中间的一处群山环绕之地，周遭游荡的魔物也不少的，易守难攻。原身是一处工业城市，主产棉制品。由于靠近北边，缅北的称谓便由此而来了，其为旧市城。那边还有纯度极高的稀土矿藏，所以那边的旧市城至今仍被启用。由于环境恶劣，缅北之主便雇佣了大批的雇佣兵护卫缅北的安全。久而久之，性质就变味了。他们骗来大批的底层民众搞诈骗、传销、挖矿、皮肉生意、走私、器官贩卖，做着各种见不得光的暴力生意。很多人都奔着发财的心思被骗去缅北，被当成畜生奴隶一样对待，根本逃不掉。我跟我弟也是被骗过来的，说是能帮我们搞定星火城市的居住权，所以才……说到这里，周淼又两眼泪汪汪了，人杰眉头紧皱。你还没回答我的问题，大家都不管的吗？周淼抹着眼泪，管呢、啊？怎么不管？但据说缅北之主钱串子的背景很硬，曾放话，只要他身处缅北，就连天王老子来了都治不了他。任杰眉头紧皱，情啥情况？这可是在大夏国境内，缅北这种地方能存在至今天。情的声音骤然从任杰的脑海中响起。缅北的历史原因极其复杂，按常理来说，把大夏防卫军开过来。什么缅北早就不复存在了，但问题在于，缅北所在是妖族大妖龙染的起灵之地。当年种族战争，大夏把北方的土地从妖族这边抢回来的时候，妖族死咬着这里不放。龙染更是带兵三番五次试图攻打回来。大夏早年间力量薄弱，最终经历了多次谈判，双方才谈妥将这块起灵之地作为人族妖族共治的区域，一共方圆十公里的样子。所以，缅北的事情大夏能管，但没法彻底的管。人族妖族虽然不对付，可也有商路上的互通。每一次大夏动缅北，妖族那边都会以商路施压。而如今的缅北之主钱串子是龙染的一千零八子，属人妖混血，所以事情很难办，属于历史遗留问题。任杰听得这个憋屈，什么鬼的人妖共治？大夏的国境内容不得外人插手。我今天就要动缅北，问题大吗？秦深吸了一口气，你确定吗？今晚一定要干他们。任杰笃定道：“我必干。”行，我申请一下。说话间，直接单线联系了沈慈。沈慈一听，头都大了。若是缅北真那么好动，也不至于留到今天了。直接打电话联系上层，总司主，第三魔子要动缅北，问题大吗？总司主那边一怔，随即道：“什么意思？那边惹到他了？”沈慈挠了挠头，倒是没有。人杰说什么鬼的人妖共治，大夏的国境内容不得外人插手，这是他的原话。电话那头沉默了片刻，随即传来一阵爽朗的大笑。哈哈哈哈，好，好小子，让他动，随便动，就凭他说的这句话，这屁股我镇魔丝给他擦了。沈慈一怔，这真让他去啊？那钱串子的背景不是一般的硬，龙染那边必会给咱们高层施压，咱们跟妖族的商路。总司主冷哼一声，龙染怎么了？他背景硬怎么了？他背景再硬，硬得过第三魔子吗？他的背后是整座大夏，整个人族，让他去干，出了事老子担着。沈慈面色涨红，我就喜欢你这样的上司啊！于是连忙回复秦，秦直接对任杰道：“申请过了，可以干，其他的事情你不用管，需要调大夏防卫军来为你扫清障碍吗？”任杰一猛，口哈，我我能调动大夏防卫军的吗？秦下划线，你是对自己的身份没有一个准确的认知吗？别说调动大夏防卫军，你想把沈慈换了都行。任杰额头冒汗啊，那倒也不必。调动军队什么的就不用了吧，也太大张旗鼓了。而且我要做一百件好事来的，军队过来我可就没法装备了。秦嘴角直抽，也好，我会为你清理掉缅北城内
，所有粒径以上，能够对你造成生命威胁的存在，其余的就交给你好了。”任杰咽了口唾沫：“这么专业的吗？你能行？行？你觉得我是凭什么敢做你的护道人呢？”任杰挑眉：“难道不是倾国倾城的美貌吗？”情，就算你说对一次。第185章，来者何人？大夏正义哇！此刻，他在人杰头顶的咕咕更是显得兴奋异常，蹦跳个不停。做好事，做好事，把那个什么棉被铲平。人杰，你是个好心人来的哇！人杰咧嘴一笑，电门到底，直冲棉北，时速三百公里的加持下，冲到棉北根本用不了多长时间。北大山，棉北城，哪怕已是深夜，这里依旧灯火通明。虽是旧市城，却被打造的犹如铁桶一般。城外筑起高高的围墙，城头满是重型热武器。唯一通往城外的道路被层层拦截，大量荷枪实弹的雇佣兵把守道路，一辆辆大卡车拉着被五花大绑的人们往城里运，头上都罩着黑头套。一旦进去，这辈子都别想呼吸外面的空气了。而山下，一道微弱的亮光沿着山路盘旋而上，速度极快，转眼就冲到了缅北城山的山路上，并且没有丝毫减速的意思。城下正抽着烟的雇佣兵们顿时就不困了。什么鬼？大半夜的，为什么有一只青蛙人偶？骑着电动车冲过来了呀！靠，你他妈不想活了是吗？知道这里是谁的地盘吗？撒冷给老子停下，不然今夜你的腰子将不再属于你。来者何人？报上名来！只见人杰冷哼一声，单手一抓，一柄水晶长枪凝聚于手，枪尖戳地，于黑夜中拉出一道耀眼火星。大夏正义哇，受死吧你！说话间，水晶长枪暴力投出，发出刺耳尖笑声，瞬间将那雇佣兵洞穿，整个人都钉在了城墙上。众多亡命之徒一看这蛤蟆是来找茬的，当即怒吼道：“开火！给这小蛤蟆蛋射成筛子！”一时间，城墙外大量的雇佣兵直接对人杰疯狂集火，夜空下火舌喷吐，城头上的自动炮塔更是瞄准人杰疯狂射击，弹壳倾泻而下。周淼吓得惊叫不停，紧闭双眼，抱紧了人杰。只听人杰一声怒吼，水晶蛙变身。下一刻，只见人杰连同人偶服直接变成了水晶态。无数的重火力倾泻在人杰身上，打得叮咣直响。火星迸溅，但根本破不开人杰的防。而人杰也并非用的自己的能力，而是用的水晶魔灵的能力。之前在南克森林的时候，人杰吸收了四个二的魔灵，分别是水晶魔灵、沼泽魔灵、巨噬魔灵、鬼藤魔灵。这四个家伙都是五阶体境，魔灵的强度不用多说，人杰直接将这四只魔灵作为外挂技能包使用。不用白不用，虽然使用会消耗大量的情绪迷雾，但老子都来单刷缅北了。还愁没情绪迷雾用的吗？之所以不用自己的能力，主要是因为人杰不想太过高调，干这种得罪人的事，还是尽量隐藏好自己的信息。用外挂技能包已经完全够用了，好吗？人杰就这么一路强顶着火力扫射，冲到了路障前，猛地按下蛙跳按钮，减震骤然压缩，随即猛地回弹，直接把青蛙战车弹到了上百米的高空之上。所有人都一脸惊恐地望向夜空。你跟我说这是电动摩托？只见人杰张开大嘴，直接对准城墙。牛蛙奥义，小石弹技之术，啊！突突突突！这一刻，无数道沼泽泥弹被人杰吐了出来，宛如落雨一般浇了下去，落在地上、城墙上，甚至雇佣兵们的脸上。落在地上的那一刻，土地直接变成沼泽，就连城墙也被腐蚀，化作泥沼，整面坍塌了下去。雇佣兵们更是被泥沼腐蚀的惨叫不停，毒的面色发黑。只见任杰又按了下青蛙战车上的蛙蛇按钮，战车前方猛地射出一道粉色的钢缆钩沼。延伸出上百米，直接勾住大楼的混凝土墙壁，拉着战车就飞了过去，避开了火力直射。任谁都没想到，这青蛙战车还是仿生款的呀！雇佣兵们彻底怒了，一起上，给老子拿下他！若是连他都拿不下，老子的腰子也不要了呀！冲！巨量的雇佣兵冲来，可任杰根本不惧，骑着青蛙战车就朝着雇佣兵们冲去，不禁怒吼一声：“牛蛙奥义，该触手时就触手之术！”一时间。无数粗壮的鬼藤从任杰的身后延伸而出，化作于夜空中狂舞的触手，而这些触手之上荆棘遍布，对着雇佣兵们猛抽，疯狂鞭挞，并且这些鬼藤在生长出来的瞬间就已然水晶化，硬度暴增。更恐怖的是，这些鬼藤荆棘上是含有剧毒的，一旦被接触到，立马吐白沫子翻白眼。就连大地之上都有数之不清的鬼藤长出，缠绕至雇佣兵们的脚踝上，抓起来就往地上一阵狂摔。任杰则是骑着青蛙战车，双脚开车，双手各持一柄水晶长枪，在战场上杀他的七进七出，完全无人能挡。此刻周淼已经被吓傻了，他哪里见过这场面啊？神特喵该触手时就触手啊
，这都是什么牛蛙技能名字？就像是你这么勇猛的部将，赵子龙来了都得给你点赞啊！他怎么都没想到，自己随便在车站认识的一个好心人，竟然真的带他杀到了缅北，伸张正义呀喂！此刻，一个戴着眼罩、满脸凶狠的雇佣兵头头摩牙道：“小子，别想就这么轻易死了，区区几近就敢来缅北找茬？我今天就让你知道知道什么叫做残暴！”轰！骑四阶藏镜的气息径直迸发，刚要朝任杰冲去，就在这时，只听任杰长枪一指，牛蛙奥义摸不着头脑之术。下一刻，那雇佣兵头头身侧一道黑影闪过，其头颅飞出三米多高，脖梗鲜血狂喷，当场倒地嗝屁了。周围的雇佣兵都吓傻了，靠！冯哥可是藏镜强者，怎么瞬间就嘎了？这青蛙人到底什么等级？神特喵摸不着头脑之术啊！莫非他真的是什么青蛙仙人来的吗？可可爱爱，没有脑袋。任杰则是在心里嘎嘎直乐，有护道人的感觉也太爽了一点吧。哪怕再嚣张，也完全不用担心被干掉，因为秦会出手。别的不说，有危险秦是真上啊！这边外边都乱成一团了。而缅北主播大楼中，一帅哥对着五排手机直播，感谢花开富贵送的一百个大火箭，我迷人的小甜心。一边说，还一边飞了个吻。那还在犹豫什么？快过来吧，来到缅北，弟弟绝对会给姐姐家一般的温暖。这里是缅北，我生长的地方，欢迎来到我的世界，我娇贵的小公主。然而弹幕里已经喷疯了，直播间三万人，三万都是黑子啊！对对对，这里是缅北，打腰子的地方，欢迎我的世界，我娇贵的小公主肖胜克的救赎就是在你们那里拍的吧？凹凸曼去了都得坐轮椅回来，绿巨人普通不抽他个一百斤血都不带放他走的，傻子才去啊！这位主播也是被逼的吧？是被胁迫的你，你就眨眨眼，虽然也没什么卵用。小帅哥额头上不禁绷起两根青筋，脸上强挤出一抹笑容。大家可别开玩笑了，缅北是真的很好啊！这里是男人的天堂，女人的避风港。只要你来，我们必定掏心掏肺的对你们好啊！想发财的老哥联系我，一个月三万，包吃住。在外边你们上哪找这么好的活去？然而弹幕上依旧在喷，我呸啊，都掏心掏肺了，好个屁！想去的兄弟，你想想，就你那屁样的，打工一个月挣三千多难，人家凭什么给你三万？图你长得别致吗？嗯，等等，主播外边怎么噼里啪啦响？窗户外边还有火光，那那边该不会发生枪战了吧？死还真的是这么残暴的吗？小帅哥主播摆了摆手，笑道：“怎么可能会有枪战吗？我们这边太平的很，是有人在这边赢了大钱，我们放挂鞭为他庆祝呢，这是我们这边的习俗。”弹幕，可是我好像还听到了几声惨叫啊！他们该不会打腰子不用麻药吧？小帅哥笑着摇头：“怎么可能会用麻药呢？”呃，呸！怎么可能会嘎腰子呢？那可不是惨叫，是高兴的欢呼声啊！弹幕都特喵说秃噜嘴了，还在那边瞎话呢。话说缅北这么大动静，啥情况？有人打进去救人了？别说，还真别说。我今天看到有帖子说，一个正义之蛙车站判官一人一骑去缅北捞人了，该不会是他吧？哈哈哈哈！你说那个姑姑大人吗？别逗了，蹭流量的小网红罢了。他要是真敢去，我立马吃屎。那小帅哥主播更是笑道：“大家在说什么青蛙？缅北我再了解不过了，天堂一般的地方怎么可能有青蛙？不信！”轰！主播话还没说完，身侧的墙壁直接被撞到爆裂，一辆青蛙战车直接撞破墙壁冲了进来，前车轮当场撞在了帅哥主播的脸上，并且直接连人带头顶在了对面的墙上，帅脸都被印上了车轱辘印，屋中一片狼藉，烟尘四起，而任杰就这么骑在青蛙战车上。手持水晶长枪，枪身上还挑着一个挂掉的雇佣兵，就连青蛙人偶服上都溅了不少鲜血。这一刻的直播间骤然变得鸦雀无声，所有观众全都一脸懵逼的望着闯入画面的车站判官。只见任杰一把甩掉枪上尸体，挑眉望向手机屏幕：“哟呵，直播呢呀？机位挺多呀，主播掉线了，接下来便由我姑姑大人给你们现场直播。”第186章 A 挖六，小帅哥主播都被撞懵了。人在家中坐，蛙从天上来，这到底是哪来的青蛙呀？靠！为什么会出现在缅北？是大哥钱串子的名头不好使了，还是雇佣兵们提不动刀？来人，那有人入侵，快来！话还没说完，任杰一脚丫就直接踹在了他的脸上。这下小帅哥主播的脸上不光有车轮印，更有鞋印子了。一道鬼疼猛的卷来，将小帅哥主播卷起，狠狠勒住，荆棘刺破皮肤，剧烈的毒素毒的他直翻白眼土白沫，水晶枪直指其眉心。别叫了，今天就算是天王老子来了也救不了你。这缅北你熟吗？当然，你也可以不熟。不过那样一来
，你对位就没什么价值了。说话间，水晶枪直刺下去，小帅哥主播都快被吓尿了。数我老熟了呀，哪里有什么产业，哪里关着人，哪里有看守我都门清，我全都告诉你，只求你放我一马啊！这里是主播中心，主要负责骗钱拉人过来，守卫大概十几个人，一共十五层，巴拉巴拉。那小帅哥主播就跟倒豆子似的，巴拉巴拉全说了。任杰不禁狞笑一声，有了向导，事情可就方便多了。于是，在直播支架上抓起一只手机，就戴在了自己的脖颈上，摄像头冲外。走，上楼刷穿主播中心副本啊！任杰拎着枪就上了楼，就听楼上传来一阵叮咣之音，以及守卫们惊恐的惨叫声。而直播间画面中所呈现出来的，完全是第一人称视角的呀！在走廊里，任杰化身的正义之蛙大杀四方，刀劈子弹，枪扎雇佣军，火星飞扬，鲜血四溅，主打的就是一个真实。哇哇大壁兜更是接连出手，将雇佣兵拍在墙上，扣都扣不下来。第一人称视角带来的震撼感是无法言表的，观众们甚至有种是自己在单刷缅北的代入感，看得热血沸腾的呀！直播间人数激增，弹幕都糊平了。卧槽，卧槽啊！姑姑大人真的杀到缅北了呀！两个小时前他还在车站抓小偷，两个小时后这货就杀到缅北，正义执行了呀！太爽了，爽爆了！世间若有不平事。姑姑，他是真上啊，简直猛炸了！我老婆问我为什么跪在地上看视频，但凡他们，缅北这些年的确太猖狂了。A 一挖六出现了呀，冲！这么多年来，还是第一次有人敢一人一骑，硬刚缅北的，这是我在全网见到过的最硬主播了呀。嗯，什么 A 一挖六？他不是叫姑姑大人吗？你懂个嘚儿啊 ！A 一挖六，可不就是 A 一挖六吗？而且他还骑着个青蛙小电摩。这名号再是适合他不过了呀 ！A 一挖六冲啊，六六六！而这条消息愣是直接冲到了紧急兵三城的热搜第一，无数吃瓜群众涌入直播间观看 A 一挖六单刷缅北，人数更是冲到了百万加，并且还在增长。A 一挖六算是彻底火了。而任杰要的就是这种效果，不然怎么算人尽皆知的大好事呢？转眼功夫，任杰都刷到第十五层了，身后的鬼藤上捆着十几个雇佣兵。只听“轰”的一声，任杰一脚踹开大门，房间里的张琴一口啤酒全都喷了出来，嘴巴张的老大，一脸惊恐。这这特喵不是白天叫我妈妈的那个大傻皮青蛙吗？他怎么会出现在缅北？你还真敢来啊，喂！陆晨，你！任杰哈哈大笑。妈妈，我亲爱的妈妈，还真是缘分。你让我来我就来了，我那一百三十万你啥时候给我？张琴都傻了。咦，别过来，别过来啊，你！我，任杰二话不说，上去一棒子捶晕，然后用鬼藤捆住，直接破窗跳楼，大吼一声：“所有被抓来的人都老实的原地待着，等我荡平缅北，在这守旧你们出来。”然而直播间里却彻底疯狂。陆晨，这 A 挖六的真实身份是陆晨，谁是陆晨啊？这你都不知道？猎魔大测的时候被任渣打哭的那小子，就是他。只见任杰一个大跳，从楼上跳下，迎面就飞来四支毒刺火箭弹。而一大群雇佣兵更是站成一排，朝着任杰丢技能。可任杰根本不慌，大嘴一张，牛蛙奥义吃饱了撑的之术，巨噬魔灵能力发动，任杰的嘴中顿时爆发了无边吸力，将四只火箭弹以及一连串的技能全都吞到了嘴里。火箭弹炸开都没用，恐怖的能量于任杰的身体中汇聚，随着他重重的砸在地面上，只听“轰”的一声，凶悍的黑灰色能量顿时迸发，将周遭的雇佣兵全部轰飞。甚至在地上轰出一个直径三米的大坑，就连装甲车都被掀翻了。鬼藤接连出手，将雇佣兵们捆绑起来，而任杰更是提枪猛冲。那边是什么地方？小帅哥主播都骂了，赌场那边的守卫力量尤其之多，咱们还是别去了吧。然而，任杰已经拖着人冲了过去，直接撞进赌场，也不管什么守卫力量，进去就疯狂搞破坏，嗷嗷放火。哪怕有人攻过来，任杰直接控制鬼藤，以雇佣兵作为挡箭牌。凡是有藏镜强者，全都会被擒干掉，偷偷施展摸不着头脑之术。而面对历尽的敌人，任杰的凝视之下，几乎没有伤到他的可能。整座缅北彻底成了任杰一个人的秀场。直接在缅北皇家赌场来了一波性感哇哇，在线捅人。而在向导的指引下，从赌场出来的任杰又闯进了温柔乡红灯区，在这里发现了很多少女，衣不蔽体的被关在铁笼子里，身上多处淤青、鞭痕，眼中已经没有光芒了。任杰冲进去的时候，大厅中甚至还在举行拍卖会，而拍卖的物件就是铁笼中的少女们。不少参加拍卖会的人全都脱下衣服捂着脸，显然是不想被看到自己的模样
，毕竟能来这里参加拍卖的，全都是一些有头有脸的人物。直播间弹幕里，观众们已经骂疯了，还踏马捂脸，长着一张人脸，可你们看看自己，还算是个人了。畜生一样的东西，我靠，我好像在这些人里看到我公司老板了呀，他不是请了七天假去出差了吗？好啊好啊，感情是到缅北出拆销金去了吗？这群王八蛋，一个都别放跑了呀 ！A 娃六，我们挺你。任杰当然不会放跑他们，直接对着大厅疯狂吐痰，一道道沼泽泥潭喷出，释放出毒气，将众人毒晕。非但如此，任杰还去了器官交易所，那里更惨，人就像是猪肉一样被摆在台子上，随意的卸着零部件。人在他们眼里已经不是人了，而是一沓沓的钞票。而矿工宿舍那边环境更是差到可怕，一个房间里挤着二十多个人，全都骨瘦如柴的。缅北一边是纸醉金迷的天堂。一边是残忍血腥的地狱，任杰就这么肆意的破坏着，击杀抓捕雇佣兵，守卫力量，将最真实的缅北展现在所有观众的眼前。而越看任杰就越心惊，心中就越气，只恨自己没有早点过来，都是爹生娘养的，一步走错就被拉到这里，被人像是畜生一样对待。这些助纣为虐之人是不配身为人字的，那一撇一捺的。第187章，吃不了兜着走。越想任杰就越气，胸中的正义之火熊熊燃烧。遇见雇佣兵就狠狠捅他的腰，也让你们体会一下被嘎腰子的感觉啊！无论任杰走到何处，身后必是一片火光冲霄。就许你们缅北点灯，不许我哇哇放火了！还！随着任杰的大肆破坏，缅北城中愈发的热闹起来，越来越多的雇佣兵冲了过来，战场上也愈发刺激起来，到处都是枪炮轰鸣的声音，火光迸溅，土石飞扬，惨叫声不绝于耳。任杰直接把装甲车上的大菠萝揪了下来，单手拎着。对着那帮雇佣兵疯狂扫射，哈哈哈！去死，都给我去死瓜！呃，那个啥，大家不要误会，我是个游戏主播，画面中所呈现出来的一切都是游戏画面。审核小姐姐，还请注意分辨，万万不要封我的号，还请小朋友们理智观看，千万不要模仿的呀！此话一出，观众们都不知道该说啥好了。神特喵的游戏主播呀，单手压大菠萝，你这游戏也太真实了，还模仿？你也太看得起我们了吧？你，不得不说。A 娃六的求生欲还是极强的，而打着打着，任杰就闯进了缅北的核心仓库。刚一进去，任杰就傻眼了。只见仓库左侧摆着成方成方的那种已经精炼好了的稀土块，还没出货。按照市场价格来说，绝对算得上是寸土寸金了。而仓库右侧则是摆着成批的军火，什么装甲车、火箭弹、高爆炸药、樱桃炸弹等各种重型热武器，甚至还有巨型矿卡等开矿设备。任杰一看，眼睛都直了。口水直流啊！外边的雇佣兵脸都绿了，都特喵被闯到核心仓库了。老大知道了会扒了我们的皮的，弟兄们冲啊！不是他死，就是我们死。核心仓库绝不能有尸啊！可就在这时，任杰一声怒吼：“牛蛙奥义黑灯瞎火之兽！”请哪里不知道任杰是什么意思？无穷黑暗顿时爆发，将整座核心仓库都包裹了起来，闪烁的影子干掉了仓库中的所有守卫。板装他的痛快呀、啊！不用任杰提醒。到宝雕就已经冲了出去，对着那堆军火就是一阵猛装。但问题在于，到宝雕的百宝袋撑死也就十立方米大小，根本装不下这么多军火。相比于这恐怖的总量，带走的那点连个零头都算不上。此刻，到宝雕正拿着一支火箭弹往自己的百宝袋里狂射，袋子都被射得鼓鼓的了，完全射不进去。碉堡急得都直哭，任杰的心也在滴血。这么多好东西，炸了也太可惜了，怎么才能全拿走呢？像是这种机会可不多。此刻，姑姑不禁开口道：“你要把这些东西都带走的瓜，对咱们做好事有帮助。”任杰连忙道：“当然有帮助，咱们做好事也需要武器什么的。”“活力即是正义”这句话你没听过的吗？你有办法。姑姑一听，哪里还会犹豫，当即插起小腰：“哼哼，那就交给姑姑大人好了。即便是我，也要为咱们的正义事业做出贡献的呀。你把扇子打开，将水墨世界那边对准这堆物品，然后扇过去就好了。”任杰眼神大亮，二话不说，直接照做。初雪折扇扇出去的瞬间，只见姑姑身上绽放出一阵翠绿色的光芒，无穷水墨之气从那水墨世界中冲出，席卷了仓库内的所有军火。神奇的一幕发生了，全部军火都随着那些水墨之气进到了画中。转眼功夫，仓库右边就已经变得空空如也了，地比任杰的脸都干净。而初雪折扇中那山水画的草原上，多了一大堆的军火装备，甚至连那矿卡都停在草原上了。这些现代装备跟那山水画的画风完全不符，却又诡异的相融。任杰的嘴巴张得老大，这
，这都行？那水墨世界果然是能放东西的，这些东西还能取出来的吗？画中的世界可不是一般的大，有山有水的，这能放多少东西进去？姑姑一脸的意道，当然能啦，画里就相当于我家，不过需要我姑姑大人的手肯而已。任杰眼中满是兴奋，宝贝，宝贝来的呀，这可比碉堡能装多了，东西能放进去，那人呢？人能进去吗？姑姑嘿嘿直笑，当然能啦。之前我主人就总来这里发呆，一呆就是一小天呢。只是现在不行了，支撑水墨世界存在的就是扇子正面的“天降正义”四个字中的真意。如今字中真意已经流失很多了，字中真意越强，水墨世界就越稳固，我姑姑的力量也就越强。只要咱们多做好事，得到天降正义的认可，真意就会越来越强的。到时候本姑姑大人就能请你来我家做客了呀。这可给任杰心愤坏了，他已经无法想象哇哇的主人到底有多强了。这初雪折扇不光能装东西，还能装人的。话说，这边的土块块也要装进去的吗？任杰咧嘴一笑，这边的不用，交给我就好了。说话间，任杰张开大嘴，直对准了那边的稀土块。牛蛙奥义都不了吃着走之术，无穷犀利迸发，存放在仓库里的稀土块一股脑的朝着任杰的嘴里跌去。对于他人来说，这可能就是些价值连城的稀土块而已；对于任杰来说，这完全就是营养价值爆表的压缩饼干，好吗？稀土也是土的啊。虽然不知道自己这么一直吃土吃下去，熙攘究竟会产生什么变化，又对自己有什么好处，但至少可以用来给蜡烛恶魔添油啊！吃就完了呀！转眼功夫，几百方土就进了任杰的肚子，一股呼之欲出的感觉涌上心头，体内仿佛有什么东西在悸动着，好似要露出头来的感觉。任杰正在这边疯狂吃土，洗劫仓库呢。与此同时，缅北总办公大楼最顶层的大厅中，金碧辉煌的大厅里，装修极其奢华，放着劲爆的音乐。彩色灯球闪烁不停，空气中充斥着酒精跟烟草的气息，而大厅红毯上则是横七竖八的躺着近百个姑娘，一个个全都衣不蔽体，哪怕眼神中满是恐惧，眼角满是泪痕，却依旧只能强挤微笑，迎合着那个人。只因为他是钱串子，缅北唯一的主人，他就是这里的王法，这里的规则本身。只见一个浑身长着金钱纹、表皮被鳞片所覆盖的男人，正张开血盆大口，将一位少女完整的吞进肚子里。脸上满是享受，嗯，这稚嫩的味道，上品上品，哈哈哈哈！下一个选谁呢？就你了，怎么样？说话间，直接拉过一位少女，吐出猩红的蛇性子，在她的脸上不断的舔舐着，一双橙黄色的梭状蛇眸不停的打量着她的全身。那少女面色煞白，浑身颤抖，不住的哭着：“求求你了，放过我！你对我做什么都可以，别吃我，我求你了！”钱串子狞笑着：“别怕呀，就算是你不说，我也可以对你做任何事情。”最后再吃掉你，就像是这样。说话间，张开大嘴，一把咬在少女的脖梗上，鲜血顺着她雪白的脖梗流下。少女苦苦的哀求着：“不，不要，救我，救我呀！谁来救救我？叫吧，叫吧，哈哈！天王老子来了，也救不了你。我钱串子才是这里唯一的主人，你越叫，我就越……”轰！大厅的门被直接撞开，一个身上长着蛇鳞的男子焦急的冲进来：“大哥，不好了！”外边，钱串子眉头紧皱，什么不好了？不是告诉你，老子用餐的时候不要打扰我吗？大夏的人又来找事了，还真是不长记性。那蛇林南极道，不是，是来自于大夏的正义之蛙 A 蛙六，已经攻破我们的核心仓库了。钱串子，第188章，黑化强百倍。钱串子都懵了，一把将怀中少女丢到一边，走到落地窗前拉开窗帘，呈现在眼前的是缅北的一片乱象。到处都是燃起来的火光，钱串子额头上绷起两根青筋。你是说，你们让一只青蛙闯进了缅北，将老子一手打造起来的乐园拆成这个样子？你最好是在跟我开玩笑。老子每年花那么多钱投入在城防、雇佣兵的身上，那帮饭桶是吃屎的吗？手下咽了口唾沫，他他不是一只普通的青蛙，他是 A 一蛙六。钱串子眼中红血丝遍布，一什么玩意就 A 一蛙六？来人什么等级？背景呢？他他是几境？背景不明。他说自己是来自大夏的正义蛙。你是说，你们让一个二阶的垃圾给打爆了？那些藏境的雇佣军呢？死死差不多了。那小子贼邪门，只要一施展，摸不着头脑之术，藏境的脑袋就掉了，挡不住，根本挡不住。钱串子眼中闪过一抹阴冷之色，看来是有人在暗中捅刀子了。我倒看看是谁敢在我钱串子的地盘上撒野。衣服给我，召集天龙卫，随我来。核心仓库外，一众雇佣军正想尽一切办法，试图攻破笼罩在仓库外的黑幕。
可无论是怎样攻击，全都被那夜幕吞噬。钱串子拨开人群，身上体境巅峰的气势骤然迸发，都他妈给我滚开！龙之吐息，裂空，城中型的巨大能量炮柱猛地从钱串子的口中喷涌而出，数圈白色的气环扩散，重重的轰在夜幕之上。漆黑的夜幕被生生撕裂，露出了仓库本体，里边的一切呈现在众人眼前。就见一只青蛙趴在地上舔着地面，仓库地面上干净的都能照镜子了。一阵夜风拂过，一只塑料袋刮过仓库，畅通无阻。这一刻，现场如死一般的寂静，鸦雀无声。人杰连忙起身，轻咳两声，挑眉道：“你瞅你爹呀，你瞅，没见过帅蛙呀？钱串子，我问你，仓库里的东西呢？那些军火呢？稀土库存呢？你知道老子这批货值多少钱吗你？你人杰小嘴一撇：“你问我，我还没问你呢。你们缅北的藏宝库就这一间吗？”放灵金魔晶，天才地宝的小金库在哪儿？撒冷带我过去，老子根本没划拉够，赶紧把你们这些年挣的赃款交给我，我带回去帮你们好好洗洗干净。如此的话，本姑姑大人一高兴，说不定就扒了你的皮做裤腰带了，没准还能剩条苦茬子的材料。蛇皮苦茬我还真没穿过。围观群众纷纷捂脸，敢跟钱串子这么说话的吗 ？A 一挖六是真的硬啊，头套一戴，直接就释放本我了吗？钱串子额头青筋暴跳，蛇性子喷吐。放在平常，自己早就过去将其剁碎喂狗了。可不知为何，自己在这青蛙人身上察觉到了极其危险的信号。说，谁指使你来的？大夏吗？这缅北为我傅荣然起灵之地，当由人妖两族共治，条约上都写好了的，还轮不到你大夏插手。无论你背后站着的人是谁，我奉劝你把吃了的东西给我吐出来，再赔我缅北此次损失，退出缅北，否则我父绝不姑息。妖族万龙朝不是吃素的。若因此惹怒我父，西莫商路必断，龙朝也必定倾巢而出，直取大夏。届时万龙于天，可别怪我没提醒过你。别捡了芝麻，丢了西瓜。你大夏敢动我，妖族那边自然也敢动你们的人。人杰满脸的嚣张，谁指使我来的？胸中的正义之心指使我来的。去他丫的人妖共治！老子闯荡江湖这么多年，还头一次见到骂自己是人妖的。我管你爹是谁，但凡是在大夏的国境内，就要遵循大夏律法。谁也不好使，不懂规矩可以，我教你。人杰根本不怕，管他怎么威胁自己，上面已经说让自己随便动了。钱串子狞笑一声：“规矩，喝在缅北，我钱串子的规矩就是规矩。今天你是没法活着走出缅北了。既然跟你说不通，那就只好用拳头说话了。不管你身后站着的人是谁，都不好使。以父之名，足血觉醒，龙化开启。”随着钱串子的一声暴吼，滚滚妖气从其身体中迸发而出。身上气势在强，背后一条白龙之影浮现，龙须飞扬，张口狂笑，龙吟之声回荡全场。上衣被直接撑爆，露出了强壮的上半身，皮肤表面被金色的龙鳞覆盖，一条粗壮的龙尾拖地，头顶长出两根洁白如玉的龙角，体境巅峰的气息盖压全场。天龙卫，一起上，剁碎了他！出了什么事？我钱串子担着。说话间，身子化作一道金光，直朝着人杰冲来，所有天龙卫更是一拥而上。直播间里的观众们已经紧张到几乎快窒息了，任杰更是额头冒汗，批我是装完了，但这场面就不是自己能摆平的了。只听其怒吼一声：“牛蛙奥义，黑化强百倍之术！”一边怒吼，一边疯狂朝着自己的影子使眼色。琴的声音顿时于任杰的脑海中响起：“我只演示一次，看清楚了，提前体验下高阶基因武者的战斗层级也蛮好的。将自己的身体交给我，别反抗，影之父如影随形。”下一刻，人杰的影子骤然膨胀起来，化作无穷的黑暗，将他的身体360度无死角的包裹起来，就连青蛙人偶服都被染成了黑色。包裹人杰的不是其他，正是影化后的情。人杰顿时感觉身体被一阵温暖所包裹，不禁发出“嗯哼”一声。情，别乱发出奇怪的声音，不然连你一起砍了。说话间，暗影之蛙已经电射而出，宛如一道漆黑的剑矢，直奔扑来的天龙卫冲去。小手一挥。只见所有天龙卫的影子骤然活了过来，竟然死死限制住他们的动作，将其束缚在原地。与此同时，周遭无数暗影化作丝带，对着钱串子疯狂缠绕，犹如漆黑的布条一般，将其尽数包裹。此为黑夜，而黑夜是情的天下。只见暗影之蛙两手一甩，两柄影之刃便已然成型，身子一闪，便已然出现在了一名天龙卫身后阴影中。影刃直接捅进其后心，另一把直接抹了他的脖颈，随即再捅进其太阳穴。人离开之时，天龙卫的血甚至还没来得及喷出来。暗影之蛙不断的在众多天龙卫的影子中转换着身形，刀光清冷，不住的有人倒下
，甚至连惨叫声都没能发出，因为影子化作的布袋，甚至把他们的嘴都给封上了。人杰顺眼一直处于开启的状态，可却几乎看不清情的动作。好在如今是情在控制着人杰的身体，身体上传来的反馈，让人杰能更加清楚的感知到，印象也会更加深刻。这就是一场屠杀，丝滑至极的屠杀，全程都没有多余的动作，只是按部就班的刀掉一个又一个天龙卫，像是一场华丽的夜之舞，无情的夺走一条又一条生命。任杰甚至爱上了这种生命于刀锋下流逝的感觉。钱串子瞪大了眼睛，眼中满是惊恐之色，任凭自己拼尽全力的挣扎，也无法挣脱开影子的束缚。他只能眼睁睁地看着天龙卫被一个个干掉，没有惨叫，没有悲鸣，只有刀锋划过血肉的声音。他知道，最后一个必定是自己。该死，该死的，大夏疯了吗？竟然真敢对缅北下手！无论这 A U R 六背后的人是谁，其等级绝对不会超过六阶起进。不然自己早没了。但为何体境的能这么强？我也同样是体境巅峰，甚至拥有龙之族血、还人妖混血，拥有人类骨血系超硬化的能力。为什么连束缚都挣脱不了，只能在原地等待死亡？这种等死的感觉，对钱串子来说无疑是煎熬的。第189章：洗白若三分。秦的等级的确是体境巅峰，没错。但秦的体境巅峰绝对堪称大夏最强体境前十的其中之一了。不然。他又凭什么去当第三魔子护道人？没点本事，大夏可不会选他去做。转眼功夫，所有天龙卫全都倒下了，战场已经被尸体跟鲜血浸染，只剩中间被影子牢牢束缚住的钱串子，甚至就连他的头都被彻底缠绕住了。一股浓浓的窒息感传来，眼中的光明彻底消失。钱串子甚至都不知道那柄刀究竟何时朝自己斩来。下一个就是你了！钱串子剧烈挣扎着，发出嗯嗯母的声音，再也不管其他，甚至直接开始燃烧足血。彻底融化，通过膨胀的体型挣脱影子束缚，痛苦的闷哼声传出。钱串子的体型开始疯狂膨胀，却被影子束缚住，骨骼发出不堪重负的悲鸣，血肉甚至都被挤碎。影子不带不住的崩断着，终于被他撑出些许缝隙，无穷的金光顺着缝隙迸发而出。可更多的影子不带却涌上去填补缝隙。与此同时，暗影之蛙的影之刃也重重的斩在钱串子的脖颈上，一时间鲜血四溅，但也仅仅是在他的脖颈开出一道刀口而已。龙鳞的防御力极其强悍，但暗影之蛙并没有停下动作，而是对着钱串子斩出了幻影。转眼功夫，就是几十上百刀斩了出去。钱串子疼得直骨勇，当即开启超硬化，试图抗住攻击。影之刃斩在他身上，甚至都崩出了火星子。然而下一刻，只见暗影之蛙双手高举，一柄暗影巨剑成型，对着钱串子就是疯狂暴砍。这下无论是超硬化还是龙鳞，全都扛不住了。一剑剑的斩击之下。钱串子的身子都被剁碎了，最后一剑斩出，他的脑袋被当场斩掉，旋转着飞了出去。而束缚他直到生命最后一刻的暗影不带，终于消散了。钱串子的眼中满是绝望，挣扎着说出了最后一句话：“我，我爹不会放过你们的，等等着。”说罢，头颅落地。钱串子嗝屁，全场鸦雀无声。雇佣兵们脸都绿了，体境巅峰的钱串子都被砍死了。这 A U R 六到底是什么实力？黑化这么强的吗？而且。龙染之子都敢砍的吗？只见暗影之蛙再次怒喝一声，牛蛙奥一喜白若三分之数，缭绕浑身的暗影退去，人杰长出了一口气，甚至还有些留恋刚才的那种被包裹的感觉，不禁轻咳两声，上前一把抓起钱串子的头颅，高高举起，朗声道：“钱串子已死，缅北再无保护伞。大夏有句古话，叫做‘识时务者为俊杰’，各位俊杰，事已至此，若是还想跑的话，尽管跑一个试试，只要你还在大夏的国境内。”便无处可逃。我要是让你跑出缅北，我都不信瓜。还不快快把缅北小金库的位置告诉我，让本姑姑大人狠狠的劫富济贫一波。嗯，我还欠着三百万房贷呢，我就挺平的。小鸡一波应该没什么大问题的吧？既有坏蛋打，还有钱钱挣，顺带把好事做了，还能被大家感谢。这好事儿咋就能让我碰见呢？哈哈哈！雇佣兵们的脸一个个都绿了，事到如今也只能认栽了。他们倒是想跑，更想挟持普通人做人质脱身。可还没等做，就会被 A U R 六剁碎的吧？毕竟刚刚那黑化的暗影之蛙，实力可不是盖的。于是连忙有狗腿子过来为人杰指路。此刻的直播间里，吃瓜群众们直呼解气：钱串子死得漂亮，绝对算得上是千刀万剐了。挖屁，挖屁炸了呀都！嗯，这波一人一骑单刷了缅北之后，留给 A U R 六的挑战怕是不多了呀。从他在星火车站出发到现在，真的没有三小时。希望像他一样的主播多一点。是真为民除害啊！他，话说黑化强百倍，洗白若三分是真的，这都什么鬼的技能？不得不说，我已经开始对牛蛙奥义感兴趣了。
，之前说吃屎的那个兄弟啥时候吃啊？记得开个直播，弟兄们都等着看呢。”而没一会儿功夫，大量的治安队，甚至包括大夏防卫军都开过来了，闪烁的警笛声照亮了黑夜。他们接到了上级命令，全力协助 A 一挖六肃清缅北。然而，等他们过来的时候，这边都打完了，城里所有的雇佣军、守备力量全都被鬼藤给捆了，放在城头下，一脸憋屈。而成千上万的受害者此刻正聚集在城头下，对着那些曾经加害过他们的人疯狂输出，拳打脚踢，甚至还有用马桶抽子、掏粪勺子打的，场面一时间极其热烈。任杰则是坐在城头上，一脸兴奋地数着小钱钱，嗨嗨，那个啥，人都在这儿了，回头用渣土车往回拉一下，车里坐不下了，用绳子绑着，拴车后面拖回去也行。城里还有不少受害者没撤出来，就交给你们了哈。撤完告诉我一声，我还有事没干完。钱串子的小金库还是被任杰给挖出来了，收获了大批的灵金、基因碎片、天才地宝啥的，现金也搞到不少。对于任杰来说，房贷至少能还上了。陶幺幺最近一段时间的修炼资源也不愁了。更让人开心的是，这波缅北刷下来，收集了大量的情绪迷雾，镜湖空间上迷雾都浓郁的看不清了，可以着手提升下自己的等级了。总这么在几近待着也不是个事儿。直到后半夜，缅北城里的所有受害者才全部撤出，而周淼也找到了自己的弟弟，两个人正抱在一起痛哭流涕。星浩，报报告姑姑大人，全城的受害者已经撤出完毕。您说刚才还有什么事没办？具体是？任杰咧嘴一笑，一把从城头上跳下，确定没人了是吧？你们离远点，再离远点。对对对，众人都一脸不解的退出老远。他到底是要干啥？直到众人都退出了足够远的距离，只见任杰回头看了一眼燃烧中的缅北，嘴角勾起一抹洒脱的弧度，迈着六亲不认的步伐向着远处走去，而后默默按下了手中的远程起爆器。一瞬间，任杰是先在缅北城中买好的 1,800 颗樱桃炸弹同一时间炸裂。只听轰的一声巨响，整座缅北城所有建筑全部被爆炸的火光吞噬、摧毁，耀眼的火光照亮了夜空，缅北城已经彻底化作一颗巨大的火球。爆炸所产生的激波，甚至把周遭的山头都消没了一半。巨大的火球周围形成了三圈白色气环，原地甚至蒸腾起一朵蘑菇云来，一阵地动山摇。原地像是升起了一颗小太阳似的。所有人都张大了嘴巴，一脸惊恐地看着这一幕。Sigma 口口口 ，L L L， 靠 ！A 一挖六说到做到啊，真把缅北给铲平了压位，物理意义上的铲平。这种规模的爆炸过后，缅北渣都不带剩下的。你这是人工造湖啊你！活菩萨见多了，活阎王还是头一次见的。任杰正迈着四方步往前走呢，真正的男人从不回头看爆炸啊！火光的映衬之下，想必我 A 1 6的身影必定是相当帅气的吧？然而还没帅上一秒，爆炸的火光都撩到任杰身后了，恐怖的爆炸激波直接就轰在了任杰身上，给他当场炸飞几十米远，一个大前趴子摔在地上，甚至喷出了一口老血，单刷棉被皮都没破，刷都刷完了。让自己埋的炸弹给崩土血了，可还行？被炸飞的任杰连忙从地上爬起来，摆正头套，回头一脸惊恐地看向爆炸，二话不说扭头就跑。显然，任杰是错估了樱桃炸弹的威力，他足足埋了 1,800 颗，要是再多200颗，任杰这波怕是也直接随着缅北一同去了。不少受害者看着这一幕都憋不住乐，就连治安官们都嘴角直抽。告诉我们，退这么远出去，你咋不跑啊？耍帅不要命！爆炸火燎定，而一众受害者望着于火光中埋葬的缅北，也是眼眶泛红。周淼浑身脏兮兮的，此刻也是牵着自己弟弟的手，眼泪巴擦的。若不是今天在车站碰到了牛蛙，自己大概率还要在黑暗的泥沼中挣扎，过着地狱般的生活。而车站中的邂逅，也值得他铭记一辈子。那根伸过来的救命稻草，自己抓住了。景浩，好心人，我。任杰则是咧嘴一笑，不必言谢，这都是我应该做的。从今天开始。你们梦魇一般的过去，将随着缅北一同被火光埋葬。告别过去，拥抱明天吧。从这一刻起，往后的每一天都将是你们余生中的第一天，都将会是一个全新的开始。记得，我叫姑姑。但行好事，莫问前程。说话间，任杰直接展开了手中的初雪折扇，露出“正义天降”四个大字，字体上的金光前所未有的耀眼。而任杰头顶的姑姑也兴奋的手舞足蹈起来。在场的受害者们不禁抹着眼泪。为任杰送上了发自内心的掌声，就连大夏防卫军跟治安官们都朝着任杰立正敬礼。任杰哈哈大笑，一把骑上自己的青蛙战车，朝大家挥手告别。而周淼则是忍不住道：“好心人，能摘下你的头套，给大家看看你的模样吗？”当即有人附和道
。对呀、啊，对呀、啊，摘下来吧。大家真的很感谢你的，至少让我们知道好心认您长啥样。任杰摇头道：“哈哈，不必不必，我姑姑大人做好事从不留名。如果真的想感谢我，就多爱护环境，讲文明，树新风吧。”说完，店门一拧，骑着青蛙战车一骑绝尘，直奔黑暗中去了。然而这一刻，望着任杰离开的背影，所有获救者、被捕人员，包括治安官以及大夏防卫军们，全都瞪大了眼珠子，嘴巴张得老大。等于，不因其他，只因为 A 娃六的背影实在是太吸引人眼球了呀！他后面的青蛙人偶服，甚至身上穿的衣服，全被爆炸的火光烧没了呀！露出一道被爆炸击波崩的通红的后背，甚至还带着血痕，苦茬子后面都给崩碎了呀！这是什么世界名画啊？喂！周淼嘴角直抽，嗯。不愧是 A 娃六，两个车尾灯挺白的，白的刺眼。那骑在小电摩上的两个雪白的后丘，或许是周淼对于好心认真身的唯一印象。阿伟，第190章，这是什么地狱笑话？任杰这边算是装备成功了，缅北彻底不复存在了，从地图上彻底消失了，以后怕不是要叫牛蛙湖了。什么龙然的起灵之地也轰上天了。任杰这边是痛快了，但事情并没有这么容易结束。妖族地界山海境，万龙朝龙染行宫。龙染一身白衣，盘膝坐在蒲团之上，周遭的灵气不住朝其汇聚，其身体中散发出的妖气，甚至在行宫上空形成了厚重的妖云。其身体大部分为人形，但也保留了不少龙的特征：头顶洁白龙角，鼻下两条狭长的龙须垂下。他原本是条森然，赶上了灵气复苏的红利，开启了基因进化之旅。岁月悠悠而逝，龙染亲眼见证了万龙朝的建立。即便是如今的时代，龙染依旧是妖族中赫赫有名的大妖。哪怕是于万龙朝中，也是拥有相当大话语权的存在。等级已达十阶微境，正在修炼的龙染不禁散去了妖云，眉头紧皱。不知为何，他总有种心神不宁的感觉。等级到了，他这种级别，第六感往往很准。而就在这时，侧殿中，一龙首模样的侍者迈着焦急的步伐冲到殿中，直接跪在厅中：“启禀龙祖，大事不好了！刚刚大夏那边传来消息，说是……”那侍者话还没说完。门外顿时传来嘟嘟嘟的敲门声，龙然摆了摆手，满脸晦气：“咦，这谁这么晚了还来我行宫敲门？”只见其起身三步，并作两步上前，直接开门，刚要发火，可就在门打开的瞬间，一柄金色的长剑直接横在了他脖颈上，剑锋上传来的冰凉感让他狠狠地打了个激灵，锋芒似乎随时都会划破血肉，将自己的脑袋从脖颈上斩下来一般。龙然的身子一僵，只见一身穿宽松睡衣，戴着睡帽。揉着惺忪睡眼、打着哈欠的年轻人正站在门口，眼角甚至还有丝模糊挂在上面，可以看得出来，他是真的很困。龙染钢牙紧咬，眼中满是红血丝，声音都高了八度，几个字几乎是从嘴里崩出来的：“陆千帆，你搞什么？”只见陆千帆扣了下眼屎，弹到了龙染身上：“幽龙染是吧？晚上好啊，龙染，我并不是很好，这里踏满的是山海境，妖族地盘，而且这里还是万龙朝。”你一个人族大半夜的不睡觉，站在我家门口，把剑横我脖子上，老子能有好了？陆千帆，真的以为没人知道了你是吗？现在退出我妖族山海境，我可以当此事没发生过。陆千帆咧嘴一笑，别这么见外嘛，我来自然是有事找你的。龙染强忍心中怒火，什么事？我的确有事，但并不是很急，我先给你讲个笑话吧。龙染，你大半夜的跑我家门口，剑横我脖子上，给我讲笑话，你觉得我笑得出来？可陆千帆根本不管龙染反应。自顾自地讲了起来。哎，你知道这世界上什么动物最安静吗？龙染心中顿时一紧，防备心顿时提升到了极限。当然是死掉的动物最安静了。他这是要把我砍死吗？是，什么动物？陆千凡，扑是大猩猩。因为大猩猩生气的时候会悄咪咪扑，哈哈哈哈哈。话还没说完，陆千凡自己就在那乐上了。龙染嘴角直抽，你踏马大老远跑过来，就为了给老子讲这个笑话？你是不是有啥大病啊？你？而那逝者却一个没憋住，忍不住笑出了声。龙染额头青筋暴跳，明，很好笑吗？陆千帆挠了挠屁股，没不好笑吗？本来以为能逗笑你的，接下来要说正事儿了。那个傻你缅北的那个儿子被我们的人给打死了，剁碎了的那种。龙染的表情猛地一僵，随即额头青筋暴跳，无尽妖气从其身上迸发而出，天地间惊雷炸响。其实皆微境的气息不住的绽放着。陆千帆。你他妈在逗我！那侍者脸都白了，自己刚要说的就是这件事，只是没想到大夏那边比自己更快。而陆千帆面对龙染的威压，宛如清风拂面一般，一脸淡然，手中剑依旧横在龙染脖颈上。没逗你
，真砍死了！刚砍死不一会儿，尸体应该还热乎呢。我大哥教过我一个绝招，说告诉某一个人坏消息的时候，最好先讲个笑话暖暖场，这样一来，再告诉那个人坏消息的时候，他的接受程度就会变高了。现在看起来，这招并不是很管用的样子。龙染都快要气吐血了，把我儿子砍死了，你就算是给我讲一百个笑话也没用啊！你这么搞，让我看起来很好笑。钱串子死了，那是我第十二喜欢的儿子。好。好你们个大侠，欺我妖族无人吗？无论是谁做的，我定会让你们付出代价。陆千帆淡淡道：“死了个儿子而已，别那么激动嘛。你儿子那么多，死个千八百的也不心疼，对吧？儿子死了没关系，你可以再生。老子若是死了，可就真死了，你说对吧？”说话间，陆千帆手中长剑金光绽放，龙染的表情顿时变得难看起来。“你敢杀我？若是真敢，你也别想唠叨好。”陆千帆眯眼：“我这个人。”最讨厌别人威胁我，这世上还真没有什么我陆千帆不敢做的事情。你儿子死就死了，缅北从今天起不复存在，什么狗屁起灵之地，共治条约也再不作数。你妖族不许因此事做出任何反击行动。这个亏，你吃也得吃，不吃也得吃。这并不是在跟你商量，而是通知。龙染双眼血红，陆千帆，你简直欺龙太甚，老子今天就欺你。怎么了？你有意见？龙染气得浑身发抖。你觉得仗着自己实力强就能为所欲为了？我妖族之主圣地也不是吃素的。陆千帆嗤笑一声，圣妖的确比我强。怎么？他想干我？你让他从月亮上下来跟我试试。他敢吗？不敢就给我窝着，打碎的牙给老子往肚子里咽。说话间，剑光一闪，龙染的一只龙角直接被陆千帆斩掉了。抬手接过，直接揣斗。两只脚看着太碍眼了。我斩掉一只，回去交任务，你没意见吧？龙然捂着自己的断脚，牙都快咬碎了。你，可话到嘴边却噎住了，愣是没崩出半个屁来。陆千帆不屑的瞥了龙然一眼，直接腾空而起。而这一刻，万龙朝中数道恐怖的气息觉醒，猩红的眸光从龙朝中射出，滚滚威压，甚至扭曲了空间，犹如火山一般，仿佛随时都会爆发一般。可陆千帆却一身睡袍，凌厉于虚空之上。怎么，想再试试我的剑吗？你们这几个老家伙，皮又痒痒了吗？那数道恐怖的气息终究还是散去，苍老的声音从万龙朝中传出：“陆千帆，你还能嚣张多久？”而陆千帆则是化作一道金光，横贯山海境，无一妖敢拦。哼，至少比你久得多，别踏马惹我，我现在谁也不怕。第191章空白的历史。无论钱串子有再大的后台，缅北的消失也不会掀起丝毫的波澜，因为荡起的浪花被最上面的人压住，消失了也就消失了。锦城火柴杆最顶端，任杰身穿青蛙人偶服，坐在栏杆上晃悠着，小 G O G O 显得很是惬意。如画一般的锦城就在脚下，而他的膝盖上则是放着初雪折扇，其上天降“正义”四字，无比滚烫。而姑姑则是趴在任杰的肩膀上，兴高采烈地说着今晚的经历。哇咔咔，今晚铲平缅北的行动也太帅了吧！扫黑除恶，姑姑有责，至三下五除二就把那帮坏蛋给打败了，救出来那么多的人，这绝对是值得歌颂的大好事来的。再过一段时间，我姑姑大人一定会成为人尽皆知的城市传说的吧？梁角兽，我就勉强认同你是我祭主人之后的第二个最佳拍档好了。我就说，本姑姑大人绝对不会看错人的。要是最后没被爆炸崩到，就更完美了。任杰嘴角直抽，咱能别提这事儿了不？我也是要面子的呀、啊。要不是骑着骑着觉得脊背发凉，自己都没发现后背的衣服被崩没了呀！靠，老子离开的时候，岂不是被所有人看见了？幸亏没暴露自己的长相。不然对象更难找了呀！喂，姑姑灿烂一笑，西西被炸到也很帅的嘛。按照这个速度下去，一百件好事用不了多久就能做完了。你可真是顶呱呱！到时候请你来我家里做客，除了主人，还从没有其他人进到我家里过呢。说完就跳起来，对着人杰的脸颊摸了一口，可以看得出来，姑姑是真的很开心。人杰额头满是黑线，去你家做客，感情我还得投井自尽。话说姑姑，你为什么执着于做完一百件人尽皆知的好事啊？有什么说法吗？一提起这个，姑姑不禁叉起小腰，灿烂一笑。西不知道了吧？这是当年我跟主人立下的约定。主人跟我说，他要去一个很远很远的地方了，让我好好留在这里，并且还交代我要将藏宝图交给一个被扇子认可的好心人才行。我问主人什么时候回来看姑姑，主人说等我做满一百件大好事，他就会回来看我了。任杰听着，脸上的笑容也开始不自然起来，可姑姑的眼中却满怀着期待跟憧憬。我就在家里等呀，等。把家里收拾得井井有条，无事可做就睡觉。可主人一直都没回来打开扇子
，我太想主人了哇！于是就偷偷跑出家去，准备狠狠地做上个一百件大好事。但我没法离开扇子，本体太远，而且外边全都是废墟，根本都没有好事可以做哦。就这么过了好久好久，我终于被人挖出来了，几经辗转来到了学院。本以为这下终于可以一展拳脚了，可本姑姑大人在外边显化也是需要消耗字中真意的。这么长时间过去，真意已经所剩不多了，我在外边根本没有什么力量，也做不出来什么好事，闲着没事。只能捡捡垃圾，扶正被踩趴下的小草，帮蚂蚁们清理下路障了。而且做一些好事，就得回去歇一歇，好好恢复一下。实际上，姑姑之前抱起那只奶茶杯，都已经是拼尽全力了。姑姑说到这里，不禁落寞的嘟起了嘴。很快我就意识到，光凭自己是没法完成那一百件好事的。而且我做的好事都太小了，根本都没人知道是我姑姑做的。那样一来，主人在那么远的地方，又怎么能得知姑姑做完了一百件大好事呢？所以我就想到。让两角兽们帮忙，但大家都看不见我，扇子也被压箱底，无人问津。不过没关系，西西，还好你能看到我，我们果然是第二家派当来的。两角兽，你一定要帮我做完这一百件大好事的，要让我姑姑大人之名人尽皆知。这样一来，主人听到我的消息就会回来看我的吧。说到这里，姑姑的眼中满是期盼，仰头望着那漫天的星辰，仁杰的心则是跟着狠狠的揪了一下。姑姑的主人亲手画出他的存在，真的还活着吗？如果他还活着，那么九阶天境、十阶微境这般强大的存在，我为何从未听过关于他的消息？秦，关于初雪的线索查得怎么样了？秦的声音骤然于人杰的脑海中响起：“查到了，上面已经给出消息了。事情很复杂，牵扯颇多。”人杰眼前一亮：“什么情况？”秦继续道：“能留下这把折扇的人，等级打底是微境，但大夏并没有等级这么高的会者存在，也没人叫初雪。我又让人去国土馆去翻看大夏历史，想要看看。”历史上有没有名为初雪的会者？但并没有，反倒是发现百年前有关于圣妖师月之战的记载中，有不少空白的地方，自仿佛凭空消失了一样。历史出现了空白，而大数据引擎搜遍全部资料，也没找到有关于初雪折扇的信息。而后，我们的人去拜访了御史一脉的司马家，已经124岁的上上代御史官，为我等解答了疑惑。人杰一怔：“御史一脉，御史官，那是什么？”秦答道：“你无需知道太多，你只需要知道。”御史一脉是负责记录历史之人，见证所有影响时代走向的大事，将其编纂成史书，一代代的传递下去，让后世之史而弥新，以史为鉴，可知兴替。自古以来便有御史一脉，只不过曾断绝过传承。如今的御史一脉已然没落，现任御史官有四人，都是司马家出身。而我们找到的是上上任御史官司马青年老先生，他本身就是一本活着的史书。从他口中，我们得知了一些事情，但历史仍为空白。人杰心中一紧。跟初雪有关吗？秦点头道：“是的，初雪为花名，并非其真名，其真名为叶和，苏城人，是百年前十阶微境强者，曾为大夏国柱，守护人族近十余年。”人杰头皮发麻：“十阶微境吗？死叶和，这么出名的人物，为什么我从未听过？历史书上也从未出现过。”秦晨声道：“事情的关键就在于此，叶和的存在消失了。”第192章：被遗忘的人。人杰的鸡皮疙瘩起了一身，不禁毛骨悚然。消失了，一个人的存在怎么可能会消失掉？秦语气中带着凝重，就是消失了。百年前的圣妖是月大战，你应该知道，其为第一魔子，也是最早抵达巅峰的存在。其凭一己之力冲上了月亮，霸占了全部的月光，并非只是单纯的想要展现自己的实力，目的另有其他。人杰一怔，什么目的？秦接着道：圣妖想借助月光照耀蓝星上的所有生命体。并将所有生命全部拉入自己的幻境之中，打造一个只属于他圣妖的世界。每当夜晚降临，圆月升起，属于圣妖的时刻便开始了。实际上，他也的确这么做了。人杰头皮发麻，卧槽，这货是真敢想啊！确定他不是火影看多了吗？一旦如此，全蓝星生命体都将生活在只属于圣妖的幻境里，他还不是想怎么摆弄就怎么摆弄？另外，圣妖也拥有魔名刻印的，此举最大的目的。怕不就是为了收集全蓝星生命体的情绪迷雾吧？将整颗蓝星作为自己的情绪迷雾供给机，不得不说，圣妖也算上是敢想敢干了。然后呢？然后怎么破的？若是真被圣妖给做成了，也就没有如今的大夏了吧？秦瑶了摇头道：“不知道。那时每当夜晚降临，所有人都会陷入幻境之中，哪怕到了白天，人们也会怀疑自己是否真的已经摆脱幻境了。大夏的顶尖强者们也曾联合灵族强者，试图击杀圣妖。”死了很多人，哪怕是最顶尖的强者，也一个个的倒下，但毫无例外，全都以失败告终。人杰忍不住脊背发凉
，圣妖幻境不由得让他想到了蜡烛恶魔的烛光幻界。只不过圣妖玩的太大了，甚至把整颗蓝星的所有生命体全都拉进了幻境里，直接来了一首元宇宙是吧？秦叹了口气，在那段时间里，负责记录历史司马青年老先生也陷入了幻境中，分不清幻境跟现实。而最终，圣楼幻境在持续了31天后消失了。那一个月也被人们称为梦魇之月，也正是从那天之后。月光便再也不洒落在大夏的沃土以及灵族的灵境之中了。人族跟灵族在这梦魇之月里被折磨死很多人，大夏痛失三尊威境强者，而灵族也有三尊灵主陨落。人杰眉头紧皱，但这件事又跟叶河有什么关系？请紧接着道，问题就出现在这里。叶河便是那个时期的大夏国柱最顶尖的强者，同样参与了圣妖式月之战，甚至也亲身陷进幻境之中。但战争结束后，没人再记得叶河了，他消失了。留在这世界上的所有痕迹全部都消失了，甚至是他写过的字、留下的墨宝、亲笔画，有关于他的记录全都消失了。而他甚至也消失在了所有人的记忆里，没人记得有叶和这么个人，就仿佛他从未存在过一般。哪怕是问灵族那边的人，也根本不知道叶和。司马青年老先生之所以记得有关于叶和的一切，正是因为他御史一脉的特殊能力。人杰瞪大了眼睛，就连记忆中有关于叶和的所有信息都消失了。这怎么可能啊！秦面色凝重。战争结束后，司马青年也曾怀疑过自己的记忆，怀疑是不是幻境中的记忆跟真实世界中的记忆混了，现实中根本没这个人。他花了大量的时间去求证，去亲口问每一个人，去寻找叶和存在过的证据，但一无所获。有关于圣妖是月之战的历史，也是司马青年通过逐一问询求证出来的，但依旧缺乏最关键的点：叶和这个人真的存在吗？那笼罩了全蓝星的圣妖幻境究竟是怎么破掉的？为何圣妖就此收手，不再借月光对人灵两族施展幻境？这些随着时间的推移，已经化作谜团。而叶和之事也成为了司马青年老先生的心病。身为御史官，他所肩负的责任就是记录真实的历史，传承历史。但他始终无法找到圣妖是月之战的真相，所以那些史书上会是空白，历史当以真相去填补，而不是杜撰。因为不敢确定，因为自我怀疑，所以叶和之事，司马青年从未跟任何人提起过。而当调查组找到司马青年问询出血一事的时候，这个一百多岁的老人直接哭了出来，老泪纵横，因为他还是第一次从别人的口中确认到，真的有这么一个人存在。当年因圣妖式月之战陨落的大夏国柱，或许不是三人，而是四人，其中一人恐怕便是那不曾被人记得的叶和。人杰眉头紧皱，当年到底发生了什么？一个威境的顶尖强者，大夏国柱，名扬天下的存在，怎么会凭空消失了的？秦深吸了一口气，随即道。司马青年老先生有一句话想要传达给你，他说：“我老了，找不动了。圣妖是月之战的真相，便交由你去探寻吧。没能亲眼见证此战，是老夫一生之愧。历史的意义并不在于记录、找寻，而在于其对后人的启示。如果叶和真的存在，并且做了什么，那么他所做的一切值得被铭记于历史之中。即便是漫长的岁月洗礼下，也无法让其褪色。拜托了，招之真相，惜死足矣。”听完司马青年老先生的交代，人杰的心情无比的沉重。现在不仅仅是一把扇子那么简单的事了，这是一份来自于一个百岁老人的嘱托，是姑姑的心愿，更是去填补那段历史空白的重任。这把折扇，恐怕是世间唯一能证明叶和存在过的东西了。这一刻，人杰低头望着放置于膝盖上的折扇，怔怔出神。姑姑在人杰的肩膀上跳来跳去，那只两脚兽，本姑姑大人跟你说话呢，你竟然不理人家，有下一步的计划了吗？咱们还有好多件好事没有做嘞。你可不许中途反悔的哦！人杰抹了抹鼻子，咧嘴一笑：“既然跟你约定过了，我就会完成。”姑姑问你个事，你的主人本名是不是叫叶和？姑姑眼神大亮：“你怎么知道我主人叫什么？你认识他的？”人杰的心里咯噔一下：“果然吗？无论百年前的真相究竟是什么，叶和又是如何消失的，他大概率已经不在了。可姑姑已经苦等了百年之久，并且还在期盼着自己的主人回来看自己，并且遵守着当初的约定。”为了完成一百件好事的目标而努力着，人杰的心像是被撕碎一样的难受。当姑姑真的做完这一百件好事的时候，他又该有多难过？苦等一个永远也不会回来的人吗？只见人杰的脸上挤出一抹笑容，不认识，只是听说过。原来姑姑的主人竟然是这么强悍的存在吗？姑姑叉着小腰，笑个不停。这下知道我家主人的厉害了吧？姑姑瓜，跟你说，你还不信？哼，等我家主人回来，本姑姑大人会为你说上两句好话的。这破天的富贵，你可得接好了哟。人杰咧嘴一笑，期待，那我可就等着姑姑大人替我美言几句了。这一刻
，任杰突然不想那么快就做完一百件好事了。至少对于姑姑来说，期待的过程应该是美好的才对。第193章，他往黑暗中去了，像是下定了某种决心。与火柴杆上望着地平线，天边骤然浮现出一抹鱼肚白，黎明已至。任杰一把合上初雪折扇，猛地从火柴杆上一跃而下，走先回学院，城市英雄的工作晚上再做，我还得回去上课呢。才开学第二天就逃课的话，也太不给面子了一点。一大早，猎魔一般中就热闹非凡，经历了昨天下午跟晚上的非人折磨，上午的文化课教学对同学们来说简直就是天堂。早课还没开始，此刻学员们全都聚在一起，疯狂的讨论着网上的八卦。只见郑灵月一脸兴奋：“哎哎，听说了吗？昨晚热闹炸了，今天早上起来一看到新闻，我抬手就给了自己俩大嘴巴子，太热血了。”贺强、楚生他们一听，顿时全都凑过来了：“啥情况？”陆亚干出新款了，奥特曼系列出新学习资料了。郑林月黑着脸，我呸呀，咱班里就没有一个正常人来的吗？是 A 一挖六啊！昨天锦城车站出了个车站判官，扬言要一人一骑单刷缅北，结果他真去了啊！不到三个小时，逮了几千人出来，把缅北之主钱串子都给剁碎了，救出老多人来了，而且直接把缅北给轰上天了。现在那边啥都没有了，就剩一个大坑。这货还全程直播的，牛批炸了多。楚生瞪大了眼珠子，不可能，绝对不可能！我不相信这世界上还有如此勇猛的部将。贺强咽了口唾沫，那可是缅北，真被灭了。车站偶遇被骗少女，青蛙战神一怒之下单刷缅北，只为伸张正义，为少女出口恶气。镇灵月道：“你还不信？直播都被录屏了，我发群里，你们自己看。”一时间，各种视频、帖子以及关于 A 挖六被拍到的各种行动，全都被转发到了班级群里。学员们瞪大了眼珠子，看着直播录屏的内容，一个个燃的脸都通红。靠，解气，太解气了呀！这 A 一挖六到底什么身份？实力强，三观正，怕不是从童话故事里走出来的青蛙王子吧？太硬了！听说那钱串子是万龙朝龙染之子，都被砍死了。妖族官方账号那边一点反应都没有啊！啊，爱死！我有新老公了，这讲话的声音，飒爽的动作，英勇的风姿，不行不行，我犯花痴了。早饭只需要吃青蛙王子的帅气就够了。然而此刻，江九黎、莫婉柔、舒哥跟梅前四人看着视频，全都傻眼了。这 A 一挖六几人的确没见过，但这扇子几人昨晚可是见过的呀。这不是人杰花了五十积分从学院商店换过来的扇子吗？这正一天降四个大字也太眼熟了吧！而且昨晚人杰没在宿舍睡觉，家练的江九黎跟莫婉柔也没在云麓山顶见到人杰，所以他昨晚连夜跑到锦城，化身青蛙超人去正义执行了吗？不光抓小偷，还去了趟缅北，把他们给单刷了，甚至整座城都炸了。哦，你这无处安放的正义之心，要不要这么热血啊？你，这是一个年仅18岁的猎魔学院学员能做到的事情。莫婉柔嘴角直抽，他这一晚上没少忙活啊，可以确定就是人杰无疑了。虽然不知道这家伙使用的能力为啥跟平常不一样，但绝对是他。这家伙到底还有多少绝活没展示出来？江九黎不禁捂脸，他的18岁。我的十八岁，亏得我还出身名门，不知道今晚人杰出门正义执行的时候，能不能带上我一个？舒哥此刻捂着肚子，憋不住乐，噗噗噗，我找到了个东西，发群里了，你们看。众人连忙点开查看，是个图片，图片名为《背影》，并配文：“挖往黑暗中去了，像是下定了某种决心。”图片上的正是骑着青蛙战车往黑暗中骑行的 A 一挖六，后背的衣服被炸没，露出通红的后背，以及下方那两个雪白的车尾灯图片。也不知道是哪个缺德玩意拍的，莫婉柔望着图片直接僵住，不禁疯狂的揉眼睛。这是什么世纪名画？辣瞎了我的双眼啊！喂，江九黎脸更红了，这一下更能确定是人杰了。无他，只因为这对车尾灯自己认识，并且印象深刻。蓝若冰冷哼一声：“谁？还能是谁？自然是我家陈哥哥。”直播视频你们没看？那个女的亲口说的。说完，直接将视频片段转发至群里，正是张晴说：“陆晨，你的时候。”蓝若冰甚至还调出背影图片，放大了看车尾灯，脸颊绯红，一脸痴迷。他甚至都把这张图片设置成了手机屏保，就连韩烟雨也偷偷保存了图片，准备在无人之时仔细欣赏。毕竟平日里可看不到陆晨的这里。此刻全班一片哗然 ，Sigma， 陆晨，竟然是陆晨的吗？好家伙，我直接好家伙，陈哥这也太硬了！楚生一脸恍然大悟，卧槽，还有卧槽。我就说陈哥昨天晚上怎么没在宿舍睡？原来是干这个去了。没钱不禁以手抚额，那你就没想过为什么杰哥也不在吗？
正当大家都在激烈讨论之时，班级门被骤然推开，只见一身狼狈、脸上写满了疲惫的陆晨回到了班级。他在山上通宵练了一夜，还是没完成训练计划的全部内容，只完成了三分之二。不过比之前有很大的进步了，今天至少没被累晕，而是自己走回来的。刚一进班，全班就响起热烈的欢呼声：“哈哈哈哈，陈哥牛批！快给弟兄们讲讲昨晚的经历。”“就是就是，你说说你干这种事情，怎么不叫上弟兄们一声？”大家一起去啊！陆晨一猛，不禁挠头道：“昨晚，昨晚有啥可讲的？很累就是了。你，你们也想去？你们这么有自觉心的？”学员们眼神晶亮，肯定啊！这要是去上一次，值得吹一辈子牛批的好吗？陆晨，我就通宵加练了一宿，有啥可吹牛批的？楚生一脸感慨：“真牛批啊！缅北这个大毒瘤就这么给拔了，他前串子背景再硬，能有我陈哥背景硬？他小叔可是陆千范。”陆晨更猛了，哈，什么缅北？你们在说什么鬼东西？贺强一脸欣慰，陈哥，别装了，大家都知道是你做的，俺们明白你这是想低调，放心，哥几个会替你保密的，不会出去乱说的。说话间，大手就狠狠地拍在了陆晨的后丘上，笑容猥琐。陈哥，别的不说，你这对车尾灯是真亮啊，白的黄眼睛都。陆晨猛地瞪眼，这货果然对我有别的想法呀。只见陆晨回首就是一电炮。直接给贺强顺着班级门口就锤了出去，刚好撞见溜达回来的任杰，对着贺强就是一脚，将他踹到一边。陆晨一见任杰，不禁神色一沉：“昨晚你去哪儿了？我怎么没看到你？”众人一怔：“啥情况？这俩幼儿园刚毕业的兄弟，该不会一起约好去刷缅北？比谁刷得快吧？”然而任杰并没有说话，而是走到陆晨跟前，露出一脸贱兮兮的表情。下一刻，只见任杰的等级从几进五段直冲几进六段。甚至干到了七段，愣是在班级里卷起一阵灵气风暴。陆晨的表情直接僵住，任杰脸上的表情更气人了。哎，又升了两段呢！我的时光流影你都打不过，现在你更打不过我了。呵呵呵呵，略略略。第194章顶呱呱小分队。陆晨差点没嫉妒的当场飙泪。你丫的憋着等级一直不升，就是为了到我跟前连升两段，显摆一波。你奶奶个熊啊你！气得陆晨直接走到座位上，趴着桌子不起来了。任杰脸上不禁露出灿烂笑容，然而下一秒，他的笑容就僵住了。只见舒哥高举手机，屏幕上显示的正是那张背影。任杰 ，L， 谁特喵拍的呀？喂，我本将心向明月，奈何明月照沟渠，老子费那么大劲把你们救出来，你们咋恩将仇报呢？显然，江九黎他们都已经知道自己哇哇超人的真实身份了。毕竟初雪折扇是跟大家一起去买的，这不露底了吗？江九黎跟莫婉柔望着任杰，也忍不住偷笑。然而刚坐下，就看到蓝若冰跟韩言语趴在桌子上，将手机藏在课桌里，疯狂偷看背影图片，还放大看细节。任杰一边看，还一边偷瞄陆晨的背影，眼神在他的后丘上不住徘徊，满眼的兴奋。任杰，他们该不会以为青蛙超认识陆晨来的吧？噗！要是他们知道自己欣赏了半天的俏皮属于自己，不知道会是什么表情。课程还是一如既往，任杰已然自学完三年的文化课。上午的时间自然是用来睁眼睛睡觉的，而到了下午的实战课，任杰按照流程又做了六个小时的同届新生。等到换届晚自习时，抽空再去山上锻炼三个小时。等自习结束，任杰当然是颠颠的跑回来，化身知心大哥哥，挨个安慰学员，赚取情绪迷雾。被气哭的陆晨又怒吼着上山加练了。只不过今晚，他非但没看到任杰，就连莫婉柔跟江九黎他都没看见。而校门外，任杰则是换上青蛙战服，一脸狗狗祟祟，左右看了看，四下无人。这才放心的把哇哇战车从草丛里推出来，刚一回头就猛地瞪大了眼睛，没忍住呀吼一声，魂都吓丢了。呀吼 sigma 口，只见莫婉柔跟江九黎全都穿着一身青蛙套装，抱着青蛙头套站成一排，满脸期待的望向任杰：“你俩干嘛？要搭车去城里卖仔仔吗？”江九黎满脸兴奋：“青蛙超认，也带我们两个一起去城里正义执行吧，超酷的好吗？这可比加练有意思多了。”任杰额头冒汗。什什么青蛙超人？你们认错认了，我是准备去城里打工兼职赚生活费的，碰巧跟昨晚的哇哇打扮的有一点像而已。陆晨才是那个青蛙战神。两人都用看傻子的表情看向任杰，你是觉得我俩傻吗？我不允许你们这么骂自己。莫婉柔，别装了，人证物证俱在，而且我认识你的屁股，谁让你在猎魔大测的时候吊儿郎当来着？任杰，一，真要去？两人头点的跟拨浪鼓似的，要去要去。姑姑兴奋坏了，在任杰头顶蹦跳不停。
，好耶好耶！顶呱呱小分队又壮大了，两脚兽，快答应他们！任杰终究还是叹了口气，好的吧，不过记得不要随便暴露身份，记得隐藏能力。你，狗头女，从今天起，你的行动代号就是瓜娃子；神像女，你的行动代号就叫咕咕乐。两人一口老血，差点没喷出来，什么鬼的瓜娃子，咕咕乐呀喂！你起名也太随意了点吧？不过无所谓，就叫这个吧。反正头套一戴，谁也不爱。上车，顶呱呱小分队，出发！锦城94区浪塘山商业街，停在路边的汽车被直接当场掀飞，两侧摆摊的小吃车都被干碎，一只浑身呈灰色、蠕动不休的无相恶魔正疯狂地破坏着周遭的一切，其浑身呈粘稠的果冻状，不住的变形，时而化作海胆状，时而化作长剑状。民众们惊恐地大叫着，四散飞逃。街道上空响起刺耳的魔灾警报声。九十四区海棠商业街发生星级魔灾，请附近居民就近前往魔房工事避难，请注意。而就在这时，不知道人群中谁大喊了一声：“快看 ，A 一挖六上山了呀！”所有人都朝着他指着的方向望去，只见蜿蜒曲折的盘山公路上，一辆青蛙战车以极快的速度朝着魔灾发生的冲来，一路漂移压弯，排水渠过弯，速度没有丝毫减缓。只不过此刻，青蛙战车上一共坐着三个人，其中一个体型正常。负责驾驶青蛙战车，而后座上坐着一个体型两米开外的巨型蛙蛙，减震都给压到底了，压得直磨火星子。而青蛙战车的前方脚踏上还蹲着一直身材娇小的蛙蛙，两手扒着车把，显得可爱异常。青蛙战车，我上辈子是造了什么孽啊？驮一个人杰就已经是极限了，这又来俩千金大小姐，啥车扛得住这么霍霍啊？众人眼神晶亮，这可是单刷缅北的 A 蛙六，区区魔灾根本挡不住他的吧？啥情况？怎么变成三只娃娃了？一家三口全都出来正义执行了，这咋还拖家带口的呢？哦豁，娃娃三兄贵！于民众们的注视跟欢呼声中，任杰一口气开到了魔灾现场。三人猛地从战车上一跃而起，咕咕乐怒吼一声，直接冲了过去，抓起那无相恶魔，就是一个狠狠的过肩摔。与此同时，瓜娃子随意捡起地上的一柄玩具宝剑，剑身上亮起耀眼光芒，直接将无相恶魔一分为二。而 A 娃六则是张开血盆大口。对着那无相恶魔猛吞，漩涡将那无相恶魔直接搅碎，彻底吞吃。只见人杰于空中展开折扇，大吼一声：“哪里有危险，哪里就有我顶呱呱小分队！正义从不迟到，也不可能缺席。”整个过程甚至还不到十秒钟，那青蛙战车甚至还在行驶之中。只见咕咕乐一个大跳，直接落在了车的后座，而瓜娃子更是跳上了车的脚踏板，玩具宝剑入鞘。江九黎的眼中满是兴奋，这种行侠仗义的感觉也太刺激了吧！而天上的 A 娃六更是直坠驾驶位，就在人杰刚一坐落的瞬间，只听咔嚓一声，青蛙战车再也不堪重负，直接断成两截，前轮当即脱离主体，滚出了老远。车上的三蛙直接僵住，空气宛如死一般的寂静。围观群众们顿时默默的掏出手机，准备拍摄。人杰满头黑线，这也太社死了吧喂！果然，女人只会影响我做好事的速度。只见人杰一个前空翻，直接翻到了车前，两手向后，一把抬起青蛙战车的前减震。走，快走！莫婉柔嘴角直抽，直接拧满了电门。只见任杰的双腿都倒腾出了幻影，以腿为轮，拉着青蛙战车就狂飙了出去，速度极快，当场为大家表演了一波老蛙拉车。任杰不禁于心中破口大骂：“这什么鬼的破车？看来得稍微做一些小升级了。”青蛙战车，我不如烂在厂里。第195章，探险家。接下来的几天时间，顶呱呱小分队每晚都会出动，在锦城中大做好事。直到天亮才回学院，而经历了青蛙战车罢工事件，几人也更新了新的坐骑。A 一蛙六依旧是小电摩，只不过是升级版；而瓜娃子的则是变成了悬浮款的蛙蛇滑板车。至于咕咕乐的，则是青蛙平衡车。这些都是拜托诺言帮忙做出来的，毕竟身为锦城中最饱受赞誉的机械师，这点本事还是有的。而有了新装备，几人做好事的效率也猛增了一波，像是解救失足少女，帮其把卡在下水井盖上的机械族拔出来再安上。亦或是破获大型诈骗案，帮七号楼的明明小朋友要回了被班霸骗去的21张奥特曼金卡，更是暴击过飙车党，将他们的摩托车前后轮胎全部放弃，气门芯都给偷走，排气管子塞塑料袋，同时也反碰瓷过碰瓷老人，解救过被黄毛混混追着跑的无辜少女，并教育混混请人家辅导学习要讲礼貌，并且帮少女拒绝了混混们想要抄他作业笔记的请求。而每一天夜里，人杰都会完成自己那劫富济贫的事业，去安宁洗衣屋的二楼打卡。为被病痛折磨的瘫痪少女送上各种灵晶、天才地宝作为礼物，狠狠的福一波平。陶幺幺哪里不知道，最近爆火的 A 一挖六就是自己哥
毕竟那屁股自己可是看着长大的，打肿了自己都认得呀。但每次还不等陶夭夭说话，任杰就跑了。姑姑不禁向任杰提出了自己的疑惑：你为什么每天都去这个小姑娘家扶贫啊？怎么不换一家？你们该不会有什么血缘关系的吧？任杰当即矢口否认：我根本不认识她，我们形同陌路，她怎么可能是我亲妹妹呢？我姓任，她姓陶的呀。姑姑歪着头，一脸沉思：你说的似乎也有那么一些道理的哦。而姑姑小分队在锦城中正义执行的身影，更是感染了无数民众，点燃了大家心中的正义之火。每到夜晚，就有不少人换上青蛙人偶服，开始在锦城中化身街溜子，或是打击犯罪，或是做一些力所能及的好事，并且这种情况还出现了人传人的现象，甚至在锦城中掀起了一波哇哇热潮，形成了正义执行的哇哇军团。而这些 cos 哇哇的，基本都是当地神武大学的学生，以宿舍为单位，形成小分队，将正义贯彻到底。网上甚至还出现了“姑姑英雄帖”，每天都有网友去帖子下留言，举报各种违法犯罪现象的发生。而当晚就有哇哇军团的前去打击犯罪，也算是圆了他们的城市英雄梦了。如此一来，锦城的犯罪率直线下降，平日里根本没人敢行不轨之事了。大街上全是溜达的哇哇，天知道这哇哇是真是假，能不能打？有时候哪怕是假的，也很能打。锦城也因为哇哇热潮，直接被评为模范新火城市。市政人员甚至还为姑姑大人颁发了正义之星的小奖章，锦城无人不知姑姑之名，名头甚至都传到其他星火城市去了，罪犯们甚至都躲起来避风头了。此刻已经时值周五夜晚，人杰蹲在火柴杆上，望远镜看的都发涩了，愣是没在附近看到任何能做的好事，这可给人杰愁坏了。眼瞅着一百件好事都快做完了，已经做了八十多件，就差最后一哆嗦便完成目标了，但这一哆嗦愣是哆嗦不出来了。只见人杰满面愁容的挠着脑袋。多了一帮跟我抢活的，可还行，这可咋整？他甚至已经在犹豫要不要去捉奸什么的了。这也算做好事的吧？姑姑倒是乐得看到这样的状况，目前看来效果是相当的不错了。今天姑姑乐跟瓜娃子没来，毕竟这几天也没碰到什么像样的大活像是缅北一样的大活更是完全没有。女侠影还没过几天，这就过不上了。人杰正要换个地方再找找有没有好事做呢，就在这时，电话响起，是江九黎打开的，为青蛙超任。还在正义执行的吗？明天周末，学院放假，你有时间没？任杰眼神骤然变得揶揄起来。哦吼吼，约会，一定是约会来的吧？是不是想找我吃吃饭、逛逛商场、康康电影，促进下感情，再跟我一起做这样那样的事？要是你请客的话，我就去。江九黎，我呸！你个瞎头男，谁谁想找你约会？我宁可周末去遛狗遛一天，也不会跟你去约会的呀。是这样的，下周我计划申请一周的外勤。去执行下群星工会的委托，看看有没有什么合适的任务给咱们做，顺便还能赚一些学分。有些东西在学院里是学不到的，光有实力也不行，更需要积累解决问题的经验。怎么样？去不去？婉柔哥哥、小钱钱他们都 OK 的。啊、而且咱们队伍夺冠，还没吃庆功宴呢。我答应大家要请你们吃饭的，就周末好了。人杰一怔，出外勤吗？执行群星工会的委托？靠！我怎么没想到这个？如今这情况，城里有哇哇军团在，完全没自己出手的余地。帮助委托人解决问题，也算是好事来的吧。嘿嘿，我也没问题。小富婆要请吃饭的吗？小心我把你钱包吃瘪！江九黎气哼哼道：“以我家的产业来说，我请你吃一辈子五星级饭店，你也吃不没一个零头。”人杰 ，Sigma 口神神马，你要包养我，管我一辈子的饭？包养可就不是这个价了。我，江九黎，嘟嘟嘟。他直接就把电话给挂了，人杰不禁捂脸，可恶，我也想体验下做有钱人的快乐。然而不到三秒钟，江九黎又把电话给打过来了。话说，你有探险家执照吗？人杰一怔，这倒是没有。嗯，没有吗？没钱也还没办，明天去群星工会的时候一起办了就是。哥哥今晚回家了，明天早上八点，咱们哥哥家集合。第一次去他家，记得带点见面礼哈。还不是探险家，嘿嘿，到时候可要记得叫我前辈。还不等人杰说话。江九黎又把电话挂了，看来他已经找到了跟人杰交流而不被气的方式。第196章见面礼。周五的夜，迷人而又疯狂，溜达了一整夜的人杰，愣是没找到半点能做的好事。就算是去捉奸，等人杰到了那边都完事儿了。那兄弟动作太快了，一直到早上，垂头丧气蛙就这么溜达在街上，无聊的踢着石头，再找不到好事做，自己就要变悲伤蛙了呀。而就在这时，人杰耳朵一动。眸光顿时落在了停在街对面的一辆面包车上，车里坐着五个人，此刻正紧张的看着时间。老三，让你买的丝袜呢？这
，这儿呢？老三连忙从塑料兜里掏出丝袜分给大家，几人连忙拆开，那大哥脸都黑了，谁他妈让你买白丝的？这能遮住个德儿？戴上有个屁用！老三顿时一缩脖，满脸委屈。商商店里只有这个了。老大满脸晦气，算了，等下随便用衣服蒙一下吧。还有三分钟运钞车就到了，准备好。老四咽了口唾沫，大大哥，要不咱们还是投降吧？外边全都是青蛙。跑不掉的，老大瞪眼，投个屁的翔！咱们还没开始犯罪呢，只要动作快，他抓不到咱们。事成之后就离开锦城，这银行老子抢定了！老五顿时举手，大哥，这么鲁莽的行动，风险太大了。我有一个稳妥的计划，能将风险降到最低。几人顿时就来了兴趣，什么计划？只见老五深吸了一口气，不就是抢银行吗？我可以去银行应聘，成为他们的职员，每天按时上下班，摸清楚所有运钞车的时间点。以及周遭所有环境，并且跟同事搞好关系，跟领导混熟，然后你猜怎么着？等到了月底，他们就会直接给咱们的卡里打钱，这银行可就抢到手了。老大，他一个大耳雷子直接扇在老五脸上，你他妈的有没有一种可能，这叫打工？打工是不可能打工的，这辈子都不可能打工的。抢银行可是老子从小到大的梦想，我必须抢，做好准备，要来了。然而就在这时，车门突然被打开。人杰一屁股就坐进了后排，看什么看？往里窜窜，怎么这么没眼力劲儿呢？几个劫匪都傻了，靠 ！A 一挖六，他们几个魂都吓丢了，背后冷汗直冒。见也没人说话，人杰不禁挑眉道：“怎么着？要抢银行？”老大脸都白了，这位兄弟开什么玩笑？哥，哥几个就是在车里歇歇，怎么可能有抢银行这种危险的想法吗？人杰摆了摆手：“别装了，我都听到了，抢银行不是你的梦想吗？”有梦想就应该去追的呀、啊，别犹豫！那大哥都快哭了，头摇得跟拨浪鼓似的。没有，真没有，我就是说着玩玩。大哥，饶了我们吧，我们还啥也没干的呀。任杰瞪眼，抬手一个大臂兜就甩在老大的脸上。一三，男子汉大丈夫，怎么能轻言放弃？抢，必须抢！你们有枪没？几个劫匪都懵了，到底啥情况？只见老大从车座子底下摸出一把霰弹枪开，还没等他拿稳。就被人杰一把抢了过来，就一把，你们也不行啊！用我的吧！说完，直接就从兜里掏出五把手枪，塞到了几位劫匪怀里。几人都快哭了，抱着枪手都在抖。这哥们儿到底想干嘛啊？警号，扣！大哥，我们知道错了，这银行我们不抢了，就放我们走吧！人杰顿时怒目圆睁，憋回去。大老爷们儿哭鸡尿定的成何体统？话说你们几个都不把脸遮一下，真不专业呐！也用我的吧？说话间，直接把鞋给脱了，将自己那双黑棉袜给脱了下来，都溜达一宿了，那味道无比酸爽。几个劫匪全都一脸惊恐地看着那双袜子，人杰瞪眼，看什么看？让你们套上，快点！几人无奈，只能强忍着酸爽，把那两只臭黑袜子套头上了，紧的五官都勒变形了，还在上面破开三个窟窿眼子出来。而那仨劫匪没有头套用了，也只能把自己的袜子脱下来套脑袋上。一时间，车里的味道无比鲜亮，臭的。都快睁不开眼睛了，大大哥，这回行了吗？哦哦啊！任杰这才满意道：“嗯，这回才有点专业悍匪的样子嘛。去吧，运钞车来了，富贵险中求。”大哥，我我们还是不去了吧？这这这，则墨迹呢？给老子去！啊，我知道了，是因为没有 BGM， 所以没有感觉是吧？放心，大哥给你安排。只见任杰顿时清了清嗓子，压低嗓音：“嗨嗨，谁他妈还没有点副业了呀？”窗外雨声滴滴答答，这三天三夜都还在那儿下，犹如我最爱的你啊！三天三夜都不接电话，几个劫匪的脸都绿了。这他妈抢银行还带 BGM 的呀？别唱了，唱的我体内的暴躁因子都苏醒了呀！不管了，不抢是死，抢了也是个死。老子就不信一条活路都没有啊！既然你对自己的实力这么自信，那就别怪我心狠手辣了。只要抓到个人质，自己就还有的玩。只见老大一脚踹开车门，弟兄们，冲！随即，五个劫匪在 BGM 的伴奏下，直接冲出面包车，手枪对着运钞车一阵疯狂射击。警号一小于等于，双手爆头，给老子蹲下！爆头，我叫你爆头！哦哦啊！他一边呕吐，还一边抹着眼泪。不，他只因为头套的味道实在是太辣眼睛了呀！把车厢门给老子打开，信不信我？话还没说完，几个劫匪就傻眼了，一脸懵的看着自己手中的枪，而那几个运钞员更是一脸懵的摸着自己的身上，并没有弹孔。劫匪老大眼睛都红了，尼玛，空包蛋啊！就当所有人都愣神的时候
，人杰顿时化身正义使者，一个大飞脚从天而降，一脚将那劫匪老大踹倒。待别动！光天化日，朗朗乾坤，你们几个竟敢公然抢劫银行，威胁人民财产安全是吧？我大夏正义蛙绝不允许！劫匪老大，没有需求你创造需求是吧？早上八点，二十三区荣光花园别墅区。江九黎、莫婉柔没前三个都已经在门口等人杰四分之一小时了，还不见人影。江九黎嘟嘴道：“迟到鬼，恨哥哥都从来不搁别人，青蛙超人竟然搁咱们。不等他了，先找哥哥。”几个不禁来到别墅门前，按响门铃。一个身穿蓝衬衫、西装裤、衬衫掖裤的中年男子笑着开门，正是舒哥的爸爸舒适。来啦，好孩子，快进来坐，还他妈可给你们做了一大桌子菜呢。江九黎灿烂一笑：“叔叔好。”这是我给你们带的礼物，第一次来家里，怪不好意思的。听说叔叔挺喜欢写毛笔字的，希望您喜欢。说话间，将一支包装精美的毛笔送了过去，而莫婉柔也拎了一兜水果。没钱红着脸，掏出一瓶洗发精，刚要递过去，可看着舒适锃光瓦亮的大光头，又默默的揣回兜里。舒适的脸都笑开花了，嗨来就来，还带什么东西啊？客气了不是？快进屋，哥哥，你同学来了。舒哥噔噔噔的跑下楼，哈哈。你们怎么来的这么早？杰哥呢？莫婉柔额头暴汗，他家的辈分有点乱啊。叔哥管叔氏叫爸，叔氏管叔哥叫哥。正当几人要进屋的时候，就见任杰紧赶慢赶的跑了过来，身后还拉着一队人。不好意思，路上碰见点事耽搁了。这位气宇轩昂、聪明绝顶的存在，一定就是叔叔了吧？江九黎几人都一脸懵的看着任杰，叔哥更是张大了嘴巴。杰哥，这五位是？只见任杰灿烂一笑，啊，他们啊。我听说叔叔之前是做治安官的，退休之后才经商。我寻思第一次来家里，也没啥给叔叔带的。来的路上，顺手抓了五个银行劫匪，给叔叔当见面礼。看什么看？还不快跪下认罪！那五个银行劫匪此刻已经被揍得鼻青脸肿的了，脸上的头套还没摘下来呢，被人杰五花大绑，愣是一路给拉过来了。只见五个劫匪满脸委屈的抽泣着，啪嗒一声就跪在地上了，直接跪成一排。我们错了，我们不该抢银行。五。这一刻，江九黎几人都一脸惊恐的看着任杰。舒哥嘴巴张的老大，舒适原地石化。第197章，群星公会。舒适都懵了，不知道带啥见面礼，你可以不带。神特喵带了五个银行劫匪来当见面礼啊，你可太有礼貌了呀！你，但舒适闯荡江湖多年，什么大场面没见过，只是轻微石化三秒就反应了过来，脸上露出和蔼笑容。哈哈哈哈，你说说你这孩子，来就来。还带什么劫匪呢？这也太客气了。说话间，就顺手把绳子从任杰手里接了过来，将五个劫匪牵进了屋里。舒哥一脸懵的看着自己的老爹，杰哥送劫匪当见面礼也就算了，你怎么还往屋里牵啊？你！江九黎几人看着任杰不禁捂脸，我们不认识这个人的，脑血栓六十年都没有你这么离谱的脑回路啊！第一次上门带劫匪当见面礼，亏你干得出来。而没钱，则是悄悄朝任杰竖起大拇指，露出一脸认同的表情。还得是杰哥。就是会选礼物，完全零成本，不像是自己选了个洗发精。饭桌上，任杰抱着个花盆，往嘴里疯狂扒拉土，吃得满嘴吐腥。阿姨这别的不说，你家的花土是真的好吃，一看平常就挺费心照顾的吧？比我家好吃多了，让您费心了哈。这一刻，舒哥妈望着躺在垃圾桶里的一株茉莉花，心都在滴血。为什么我做了一大桌子菜，你一筷子都不动，却抱着一花盆吃得这么香？去别人家里，哪有夸人家花土好吃的？舒适也满脸懵逼的望着任杰，自家闺女的班级同学都这么不拘一格的吗？任杰挠头，都这么看着我干嘛？快吃啊！别见外，就当成自己家一样，咋都这么拘谨呢？舒哥捂脸，你才是客人来的吧？为什么给我一种这是你家，而我是来做客的紧张感啊？喂！众人望着这一幕，也是嘴角直抽。我们倒是也想吃，但那五个见面礼就在客厅跪着，瞪着大眼睛盯着一桌子饭菜，直流口水，就很奇怪的呀。你叫我们怎么吃得下去？而且他们的头套也太味了吧，熏得我们半点食欲都没有啊！只见舒适哈哈一笑：“对啊，别客气，赶紧吃饭，都是年轻人，正是长身体的时候，快吃快吃。”说完就第一个动筷，见舒适开吃了，大家才开吃。然而刚吃一口煎蛋，众人的表情就都不对劲了。舒哥嘴角直抽：“妈，你今晚煎蛋的时候是不是没放盐？一点咸蛋味都没有啊！”舒哥妈当即一怔，自己尝了一口，呀，还真是。你瞧瞧，可能是早上给忙活忘了。见没钱，一脸拘谨，餐盘上的煎蛋都没动。舒哥妈连忙取来一瓶黑胡椒，来孩子，没放盐也没事，给你撒点黑胡椒，吃着也别有风味。
。然而撒着撒着，盖子就掉了，一整瓶黑胡椒全撒出来，把煎蛋都给埋了。饭桌上的气氛跌入冰点，所有人都石化在了原地。梅前连忙道：“没事没事，阿姨，这是正常现场，我吹吹吹吹还能吃的。”说完，趴在桌上就要吹，可这刚一吸气，却把些许黑胡椒吸进了鼻子里。梅前一个没忍住，只听“啊嚓”一声，一个巨响的喷嚏顿时喷出。煎蛋是吹出来了，但那一整瓶的黑胡椒也跟着扩散到了全桌。饭桌上的大家全都受到了黑胡椒的正面攻击，于是纷争开始了。只听啊恰啊恰啊恰恰的喷嚏声此起彼伏，桌面上一时间唾沫星子横飞，就跟那小花洒喷壶喷洒农药似的，在桌面上均匀的泼洒。当风波过去，所有人都鼻子泛红，眼泪在眼圈，舒适的嘴角甚至还带着一串口。桌面丰盛的菜肴上满是年咸。这一刻。餐桌上安静的洛真可闻，舒适脸黑如锅底，舒哥妈也是嘴角直抽，舒哥捂脸，恨不得钻进桌底。这菜还咋吃了呀？只见任杰略显尴尬的挠了挠脑袋，将自己的花盆递到桌上。那个，我这还剩半盆花土，大家要不要来点？舒适礼貌婉拒，救不了，就是白瞎这一桌子菜了。任杰当即叉腰，那哪能白瞎呢？浪费啥都不能浪费粮食，你们几个见面礼，过来吃。几人终究还是没在舒哥家多待，怕再待一会儿，老两口得疯。吃过早饭后，五人就出门直奔群星公会。群星公会的锦城总部位于一区，妥妥的星火城市中心地段了。公会在各区也设有小型的委托点，但人杰跟没钱都还没注册成为探险家，还是需要跑一趟公会总部的。说起群星公会，那来头可不是一般的大，是非官方承办的最大型的民间组织了。公会分部遍布大夏的每一座星火城市。甚至高天之城中都有群星工会的分布。非但如此，一些星火城市外的就是城，甚至是小镇，全都有群星工会的委托点。总之一句话，只要有人群聚集的地方，就一定能找得到群星工会的身影。据说，哪怕是妖族山海境、灵族灵境，乃至于荡天魔域中，都有群星工会分布。这一点，即便是大夏都做不到。群星工会这么多年来，也是绝对的中立组织，从不参与到任何种族争端中去。而探险家的群体数量更是庞大到惊人，但凡是个基因舞者，谁还没个探险家身份了？一般都以这个作为兼职。而一些来自于民间的基因舞者，更有以此谋生，承接各种委托赚钱赚资源的职业探险家。一边听着江九黎的科普，几人一边赶路，转眼功夫就到了位于一区的群星工会锦城总部。总部的建筑风格跟旁边鳞次栉比的高楼很是不同，整体呈圆形的穹顶结构，正门极其宽敞，而两边还挂着巨大的红色旗状条幅垂落。上面写着：“向着群星闪耀的方向进发吧，愿我们灿若星辰，化作永不磨灭的印痕。”而群星公会的会徽正是一道背影站在星穹之下，仰头眺望星辰的样子。任杰被群星公会的阵仗惊得不轻，不禁咽了口唾沫，心中对公会更好奇了。一行人拨开拥挤的人群，挤进了公会大厅。第198章：菜鸟前辈你好。刚一进公会大厅，映入眼帘的就是涌动的人群，声音嘈杂，热闹至极。穹顶是星图壁画，而干净到反光的地砖上，则是刻印着巨大的会徽。数以千计的探险家正在厅里排队办业务，而委托版前面人更多，全都在等委托任务的刷新。旁边更有不少人扯着嗓门吆喝，想要往自己的探险家小队招人的。任杰嘴角直抽，好家伙，这一大清早的就这么多人的吗？这排队得排到什么时候去？江九黎二话不说，直接拉着几人朝着一旁人哨的贵宾柜台走去。不用排队，咱们可以走快速通道的。哦，嚯嚯！不愧是小富婆来的，你往群星公会里充钱了。江九黎翻了个白眼，充个鬼的钱！传说集探险家的家属来群星公会办业务是有优待的。我不是跟你说过吗？我姐是探险家来的。此刻就连舒哥都傻了，不禁倒抽一口凉气。你是说过，但你也没说过他是传说级探险家的呀。放眼整个大夏，传说级的探险家都不超过十个的，那是最顶级的探险家了。你姐就是其中之一。莫婉柔指着工会大厅最上面的卦象，那不就在那儿挂着呢吗？众人顺着莫婉柔指着的方向望去，只见大厅最上方挂着八张画框，正是传说级探险家的席位。整座大厦目前为止也就只有八个人，陆千帆的画像就挂在上面，下方写着“传说级探险家陆千帆”，称号人族最强。我不是天生的强者，但我骨子里流淌着不让我低头的血液，我的路至死方休。陆千帆。任杰看着陆千帆的画像，嘴角直抽，这怎么都不像一个穿着花裤衩子的人能说出来的语录啊！喂，而江九黎二姐的画像便挂在最后。只见她身穿黑色运动背心、棕色夹克、黑色的工装裤、马丁靴，就这么站在一片向日葵花田里。
背上还背着一只旅行包，头上戴着牛仔帽，五官简直美到不可方物，璀璨如繁星一般的黑色眼眸，挺翘的鼻梁，洁白如雪的脸蛋再加上微薄的玉唇，给人一种邻家大姐姐的既视感。一头黑发随意的编成辫子搭在身后，脸上露出明媚的笑容。只不过她嘴唇上方画上了滑稽至极的胡子，一个眼眶被涂黑，甚至还画上了眼镜，脸颊上也画了一道刀疤出来。此刻对着镜头吐舌头做鬼脸，看着这张画像。人杰的表情不经意僵，只见下方写着：“传说级探险家江玉露，称号女武神。”震惊！大名鼎鼎的江玉露，喜欢的人竟然是……请点击查看全文。江玉露，人杰等于狗头女，你解释认真的吗？用这张照片作为挂画展示也就算了，她的个性签名也太个性了一点吧？神特喵，点击查看全文啊喂！这世界上是没有你在乎的人的吗？江九黎脸都红爆了。不禁一把扑上去，蒙住人杰的眼睛。别看，不许看！啊，他也不知道露露姐咋想的。这挂画在全大夏的星火城市都有展示，现在每个人都知道自己有一个显眼包姐姐了。不过，八张画像里，江玉露的这张的确是让人印象最深刻的。几人来到了柜台前，只见一个身穿制服、露出明媚笑容的小姐姐笑道：“向着群星。”话还没说完，江九黎便连忙道：“他们两个办理注册，成为探险家。”柜台小姐姐新奇灿烂一笑，可以，但要通过探险家基础考核，并熟读探险家手册才行的哦。要预约考核时间的吗？莫婉柔嗡里嗡气道：“我们是猎魔学院的学员，就不用这么麻烦了吧？”新奇笑着：“既然如此，提供下学生证就可以办理了呢。”人杰嘴角直抽，还可以跳过对话跟新手教程的吗？办理流程很快，转眼功夫，人杰跟没钱的探险家证明，还有探险家勋章就下发到手了。新奇笑着介绍道。虽然两位是猎魔学院的学员，但关于群星工会的规则，我还是要给二位萌新探险家介绍一下。探险者徽章是探险家的重要凭证，有确认接取、完成委托以及记录探险家经验值的功能。探险家分为五个等级，升级需要相应的经验值才可以。经验值可以通过接取委托任务获取。探险家升级体系：萌新级、新人探险家等级；菜鸟级，十万经验值；英雄级，百万经验值；大佬级，千万经验值。传说级达到一亿经验值的同时，还请拯救一次世界哦！人杰听完，一口老血差点没喷出来。神特喵，请拯救一次世界啊！还得拯救世界才能成为传说级探险家的吗？合着上面挂着那八位都已经拯救过世界了？世界挺忙啊！新奇接着道：“接取委托的话，最高只可以接取队伍中最高等级探险家，再往上一级的委托哦。还请各位努力完成委托，提升探险家等级，开启更伟大的冒险吧！”探险家等级很有用的哦。到达英雄级后，可在群星工会中开启特殊权限，能够获得群星工会物资、情报、人手等等的支援，也可一定程度上调动工会内资源助力冒险。江九黎一脸认同的点头，这些还是蛮有用的。群星工会遍布蓝星，情报系统不是一般的强大，若是在非大夏疆域，起到的作用或许更大。嘿嘿，瞎头男，现在你已经是萌星级探险家了，而我江九黎可是菜鸟级探险家，以后记得叫我前辈，知道吗？说完，直接朝着人杰挺胸，露出自己那菜鸟级的探险者勋章。为了升到菜鸟级，江九黎可没少接委托任务，足足用了两年时间才攒够十万经验值，换了勋章。只见人杰不禁露出一脸震撼的表情，近距离的欣赏起江九黎的勋章来。哇，这勋章好完美，好精致，好耀眼啊！江九黎，只见他连忙捂住自己的胸口，脸颊泛红，不禁磨牙道：“你最好是在说勋章。”好的，菜鸟前辈，江九黎 ，L。嗯，我们还是研究一下接什么委托好了。OK， 一切都听菜鸟前辈指挥。人杰，我砍死你啊！你是故意的吧？还是不小心的？呃，我故意不小心的。江九黎，闵立方，第199章：永恒小镇，不老圣泉。委托面板前，几人四处搜寻着适合的委托。目前能申请下来的外勤时间大概一周，最长半个月。时间上是充裕的，咋说也得接个大活才行。然而，人杰一看面板脸都绿了，自己是萌新级探险家，而面板上的萌新级委托全都是帮人找猫找狗、接孩子上下学的跑腿活，给的经验值跟奖励都不高。哪怕菜鸟级任务里，也全都是保镖、采集、陪练、护送这种任务，简直毫无挑战。话说队里探险家等级最高的就是菜鸟前辈了，咱们是有资格接英雄级任务的吧？江九黎嘟着小嘴，不停的用胳膊肘狂对人杰累八条子，显然对自己的新外号并不是很满意。萌新前辈都比菜鸟前辈要好听的呀，是倒是，只是英雄级的任务难度对咱们来说还是很高的。
，并且大多都在星火城市外的危险地带，有些甚至要深入赤土禁区。一个操作不好，甚至会有生命危险。要不咱们还是接菜鸟级的任务好了。”仁杰眼神锃亮道：“星浩，哦豁，你们看英雄级任务最上面的那个，奖励似乎很牛批的样子，标题也很霸气的。这个你们看咋样？”江九黎一个头锤就撞在了任杰的额头上，你到底听没听我刚刚在讲什么呀？你，不要好大喜功，英雄级任务本来就很难，你还要挑最前面的那个，那个是最难的。然而此刻舒哥却咽了口唾沫，两眼泛光。小黎解药，要不咱们还是研究一下吧？这个任务我很心动的，时光不老，青春永驻，而且难度似乎也并不是很过分。见舒哥都这么来劲，众人反倒是来兴趣了，点开委托细细查看起来。任务标题：解开不老圣泉的秘密，探寻永恒小镇的谜团真相，护送研究员前去调查，保证其安全，并带回不老圣泉的样本。任务难度暂定为英雄级。任务详解：云城北部临近赤土禁区处，有一座以采茶为生的古镇，原名清茶古镇，盛产雾灵茶。镇中有一湖，原名天镜湖。三年前，湖水开始逐渐化作黑色，而喝下湖水之人，容貌、身体机能等等，都会恢复至年轻之时的模样。治愈自身所有疾病，并且获得黑水能力。八十岁老太服下湖水，转瞬便可化作二八少女，并青春永驻。而凡是喝下湖水之人，离开此湖，距离超十公里范围，便会恢复原状，并失去能力。不少寿命将至之人，全都慕名前往小镇，服下湖水，再回青春，并驻留于小镇，不再离开。所以，小镇更名永恒小镇。那座曾经的天净湖，也被世人称之为不老圣泉。工会怀疑是有未知恶魔藏匿湖心作祟。也有可能是未知的妖灵作祟，遂派遣探险家查明真相。任务奖励：经验值100万，大夏币500万元，灵金1万块，工会商店五阶基因碎片任选其五。额外奖励：某不愿透露姓名的有钱人留言，搞清楚不老圣泉的秘密，八位数支票给你，只要不填出格，随便填，各种修炼资源好商量。危险程度：未知。下面就是有关于这不老圣泉的详细任务信息了。几人眼睛都看直了。江九黎舒哥甚至是莫婉柔，全都兴奋的眼神晶亮。不老圣泉，喝下之后就能青春永驻，美貌永存的湖水，爱了爱了。跟这个一比，神仙水都弱爆了。要是能灌装带回来，岂不是发大财了？而就在这时，身后一道声音骤然传来：没法灌装回来的奥湖水，一旦离开不老圣泉，就会恢复清澈，失去效果，变成普通的水，在湖里喝才有作用的。而且一旦离开永恒小镇，湖水就会失去作用了。众人回头一看，新奇不知道啥时候飘过来了，脸上依旧带着职业性的明媚微笑。任杰则是双眼泛光，八位数的支票随便填。我对这个比较感兴趣的啊，哪怕不算额外奖励，光是工会给出的奖励就已经足够丰厚了。更重要的是，不老圣泉可以让人青春永驻的同时，还能治愈所有疾病。不知道这湖水对魔痕病有没有作用？可不可以去除陶夭夭身上的魔痕？既然灯笼灵草没有那么好搞，完全可以试试这湖水的啊。一旦搞明白了不老圣泉的真相，说不定真能治疗魔痕病。新奇笑着，不止哦，很多有钱的富豪都对这不老圣泉感兴趣，毕竟没人能拒绝青春永驻的诱惑。怎么，几位有兴趣接吗？这任务虽说是英雄级任务，但危险程度并不是很高。虽说去的话，大概率是什么也查不出来，最后无功而返，但也不必灰心，很多探险家都接过这个任务的。自不老圣泉出现，任务已经挂在委托面板上三年了，一直没有人能完成。任杰大眼睛叽里咕噜直转，群星工会似乎很想让探险家们接这个任务啊，是因为一旦完成，赚的抽成比较多吗？还是说这里面藏着某些不为人知的秘密？晴，你怎么看？晴，我站在你影子里看，任何事都是你自己做决定，护道人无权干涉，过度的保护会阻碍你的成长，自己的选择无论造成怎样的后果，都需要由你自己承担。另外提醒你一点，赤土禁区如无必要，不要进，至少现在的你不可以，那里。很危险。江九黎打量着任务信息，拄着下巴，一脸沉思。接这个委托试一试也不是不行。我对这不老圣泉同样也蛮感兴趣的，只是云城距离锦城太远了，而且赤土禁区周边并不太平。正当江九黎考虑要不要接这个委托的时候，任杰的电话铃声骤然响起。喂，哥哥哥，猎魔学院放假了，你都不回家来看望我的吗？幺幺不是你的心头肉了，还是说每晚都化作青蛙超人，回家扶贫看腻了？任杰额头冒汗，啊哈，哈哈哈！什么青蛙超人？你在说什么奇奇怪怪的东西？姑姑，陶夭夭嘿嘿直笑，你瞒得过别人，可瞒不过我。你的屁股打肿我都认得。
你以为那个孤孤英雄帖是谁弄出来的？快回家接我！家里可是有一个生完孩子，但依旧魅力十足的女人，以及虽卧病在床却依旧活力满满的美少女。任杰嘴角直抽，他已经不知道从哪里开始吐槽好了。接你，你要出门？哼哼，当然。今天对于我这个回龙教教主来说，可是极其重要的日子。毕竟今天是我身为轮椅教会会长，第一次带领会员们举办的大型活动日。第一届环锦城杯标轮椅大赛，要来参加吗？有奖金哦。任杰一听，顿时就来了兴致，连忙回头道：“各位标轮椅大赛要参加的吗？”莫婉柔一怔：“神什么大赛？”舒哥都懵了：“标标什么玩了？”江九黎满眼兴奋：“在哪儿？参加，一定参加！”第二百章彩蛋节。六十九区南山街上，任杰几人溜溜达达的走着，直奔安宁洗衣屋而去。没多远了，就在前面的。然而莫婉柔却一脸紧张的样子：“下划线，小心！”你们有没有感觉这条街上的气氛不对劲？嗅到了吗？空气中那紧张的味道，仿佛一点就燃。只见街上的人们如平常一般的走着，可眼神却飘忽不定，四处巡视着，仿佛在寻找着什么。而走路也绝不走没有任何遮挡物的地带，动作谨小慎微，浑身肌肉紧绷，似乎随时都能冲刺出去，扑向猎物一般。人杰挑眉，什么气氛不对？哦，我知道了，你一定是巧摸摸放屁了，想让大家帮你吸干净，对吧？莫婉柔脸都黑了。你才放屁了！认真的，气氛不对劲，小心有埋伏。江九黎笑着，婉柔，你的精神是不是太紧绷了？这里可是锦城，怎么会有埋伏？舒哥一点认真的点头，就是就是。再说杰哥可是黑大少，他家附近怎么可能有危险？然而下一刻，舒哥愕然的看着自己胸口上骤然浮现的红点，只听“砰”的一声，一道高压彩色水弹骤然从黑暗中射出，以极高的速度射中了舒哥，并于他胸口上炸开。鲜红的颜色染了他一身，其整个人都傻在了原地。我我中弹了！只见街道上的人们顿时紧张起来。有狙击手，又开始了，就近找掩体躲避。快快快！上一刻还正常遛弯的路人们全都行动起来，有的直接掏出雨伞撑开，有的从包里掏出雨衣，慌张的往身上套着，还有的一个利落的前滚翻，躲到垃圾桶后、路灯路牌后，一个个专业的都跟特种兵似的。只见一道道彩蛋从街道两侧射出，疯狂狙击路人们。有些地方的楼顶甚至有加特林彩弹枪升起，对着街道嗷嗷扫射，所有人都成了攻击对象，包括任杰他们。几人身影连闪，不停地躲避着彩弹射击，这才发现那些蹲在暗处狙击路人们的，都是些牙还没换齐的小屁孩牙子。而就在这时，四个围着围裙的机械强直者，脚下踩着滑轮，从街角处漂移而出，手中的重武器对着路人们疯狂发射彩弹。哈哈哈！臣服于四大金刚的威严之下吧。今天你们一个都别想干净的走出南山街，我要玷污你们，弄脏你们，在你们身上每一个角落都留下我们的印记。结结结，别叫了，就算是叫破喉咙也没人来救你们的呀、啊！这一刻，只见路人们的眼中燃起熊熊斗志。别得意，今天老子一定要干干净净去上班。若是中一发彩蛋，便去你们家洗衣服，有又何妨？我去吸引他们的注意。妹妹，你先走啊，记得不要回头，别让个白白被玷污。今天的晋升之王一定是我的。这一个月的免费洗衣卡，我王某要定了呀！路人们一个比一个燃，冒着枪林弹雨发起了冲锋。此刻，江九黎他们全都傻眼了，看着宛如战场一般的南山街，嘴角直抽。那个杰哥，你家这条街的军事氛围向来都这么浓郁的吗？全民皆兵啊！咱们是不是闯入什么真人 CS 的赛场了呀？任杰的脸都黑了，不禁一手抚额，我好像是知道怎么回事了。魑魅魍魉，你们四个长能耐了是吧？大哥都敢打！正在街道上肆虐的四大金刚猛地望向任杰，不禁一个机灵。老大，然而只见两个机械臂猛地不受控制，仿佛短路了一般，当场变形，化作黑漆漆的炮口，骤然发射。一道超高压电击针几乎眨眼间就飞到了梅钱跟前，当场命中。梅钱根本没反应过来是啥情况，身上就泛起耀眼的电光，整个人骤然绷直，直不棱疼的倒在地上，直抽抽，左手六，右手七，嘴里不停的倒白沫子。六。井号七，人杰，没钱这辈子算是值了，还不快断电？这是我朋友，不不好使了呀！前天新装的币实验币，它不稳定啊！三分钟后，安宁洗衣屋门口，魑魅魍魉四个壮汉跪在地上，一脸委屈。人杰四人的身上也全是彩蛋，都被染得花花绿绿的了，只有没钱被电得浑身黢黑，头都被电成了爆炸头，还在冒着白烟。杰哥就别训他们了，他们也不是故意的，这都是小事。我走路还被雷劈过呢。
，几人都是一脸心疼的看着梅钱，任杰则是黑着脸，说说吧，怎么回事？魑魅魍魉几人这才娓娓道来，为了给安宁洗衣屋创造业绩，几人便从吐口水换成打彩蛋。本以为这么干一段时间，这条街就没人来了，兄弟四个正想换别的办法呢，谁能想到这一打竟然给南山街打火了？上班族们非但没有反感，反而开始期待起上班路上的小刺激了。谁还没有点中二之魂了？甚至有人特地跑来南山街体验彩蛋游戏，这也就导致魑魅魍魉四个人手不够了，于是就开始雇佣街道上的小朋友，打中一个人就给一颗糖吃。随着项目的爆火，陶夭夭甚至还设置了一个近身之王的奖项，只要路过南山街却没被彩蛋击中的，甚至还能得到一张一个月免费洗衣服的洗衣卡，愣是被他们几个办成了彩蛋节。南山街甚至比以前更热闹了。莫婉柔都听傻了。你们这是把没需求就创造需求的精神发挥到了极致啊！现在的年轻人脑回路越来越不正常了。任杰嘎嘎直乐，你指望着一群没病坐着轮椅上班的年轻人脑回路正常到哪去？哈哈哈，不错不错，继续保持。正说着呢，只见安宁洗衣屋二楼的窗户骤然打开，陶夭夭推着轮椅就上了窗台。哥，你们可算来了，再不来接我，大赛都开始了，没我这个会长带头可不行。说话间，猛地往前推了一下轮椅。在江九黎跟莫婉柔他们震惊的目光中，陶夭夭坐着轮椅就从二楼跳了下来。江九黎等于口，莫婉柔 sigma， 舒哥等于哦哦。没钱看到这一幕，眼睛都急红了，一个箭步冲上去，直接张开双臂欲接住轮椅。小心，危险！就听啪嗒一声，没钱直接被陶夭夭砸在了轮椅下面，趴在地上直蹬腿儿。而陶夭夭则是平稳落地，低头不解的看着没钱，钱哥哥。你是有什么想不开的吗？轮椅砸不死人的，你可以试试泥头车哦。江九黎几人对视一眼，嗯，确认了，是任杰亲妹妹来的。